：“母亲，你怎么样？”怯怯的声音将沈纯然唤醒。“咦，他不是死了吗？”死在婚后的第十三年，他夫家忠勇侯府重新起事，得了新帝圣卷，一门出了文武两进士，满门荣光。唯有昔日的侯府主母沈纯然被气死在床榻前，死不瞑目，手里还捏着刚到手的休书。眼前是他夫君江夜那张冷漠到极致的脸，他说：“三十年河东，三十年河西。”沈纯然，我与鱼儿被你压制了这么多年，我终于可以名正言顺的娶她了。我与鱼儿的亲骨肉，怀元、怀秀也能光明正大的团聚了。鱼儿，灵魂飘起来的沈纯然不敢置信的想：鱼儿不就是他当年认下的义妹吗？只因他会些功夫，救过他性命，身世孤苦无依，便在老夫人的建议下认了义妹。那义妹鱼儿一心忠于他，说什么不肯嫁人，却未婚生子，又不肯说父亲是谁，害他怜惜心疼了很多年。孩子，竟都是他夫君江夜的。哈哈哈哈，灵魂状态的沈纯然一阵绝望的狂笑，他竟被这渣男贱女瞒骗了这么多年，笑得屋内阴风四起。也不知过了多久，母亲，你还好吧？稚气的声音再次将沈纯然的神智拉回来。他看着眼前的五六岁大的男孩，正是他的继子江怀元，小名元哥。元渊，同音。原来江夜一直都在怀念他的渊儿啊，但他却将贼人之子宠得如珠如宝，到他掌家多年，一病不起后。这继子就像变了个人，连看他一眼都不愿。但他的前程、求学，都是他亲自为他铺的路啊！母亲，你到底怎么了？元哥似有些不耐，自己不过是撞了这女人一下，他至于又昏又哭的吗？要不是你刁难我母亲，我又怎会撞你？元哥恼恨的想着，记忆回笼，沈纯然才彻底确认自己竟回到了十一年前，她嫁到忠勇侯府的第三年。她是安国侯府嫡女，姑姑是宫里的贵妃，家族荣宠。只因她年少时候，远远的瞥了江夜一眼。被那月下少年给惊艳了一下，想着终归要嫁人，嫁谁都是一样的，便点头答应了求亲，却不知是跳了火坑。红盖头掀开的一瞬，江夜只冷淡地说了一句：“果然是上等美人，祖母最是好眼光，可惜我还有孝期，暂时无法消受了。”说完他就走了。江家祖籍云州，那边守孝与京城不同，京城两年可满，云州要三年。单纯的沈纯然还以为对方只是重孝道，搪塞几句就去了云州，好不容易期限满了，他又匆匆随军去了边关。说是他家不得势，留在京中，恐遭圣上猜忌。圣上只怕连你们忠勇侯府是谁都记不得吧？沈纯然那时才明白夫君的心思，失望之下，只能暗守内心，同时又在祖母和婆母的建议下，过继了族中旁系，做了嫡子。直到前几日，他与江老夫人去东山寺上香，青天白日的，竟遇到了劫匪，险遭了难。关键时刻，一个江湖女子救了他们，便是那慕容渊了。如今想想，这好好的日子，老太太怎么会突然要去上香？怎么又巧了？遇见慕容渊，果然是好巧啊！慕容渊为了救他们，受了点皮外伤。忠勇侯府的江老夫人眼瞅着心疼，让沈纯然拿出当初贵妃陪嫁赏的紫金糕，最是愈合外伤的圣品。只是沈纯然有苦说不出，那紫金糕早在江夜随军那年，他偷偷塞入了江夜的行囊，以为他能明白，不想他什么都不明白。如今反倒说不明白，再提起，只怕都要觉得是他凭空捏造的。江夜也不会承认，或许他根本不知道，只好说用了。不想老夫人还急了，你一个闺阁妇人，平日油皮都不破一点，怎么用了？纯然，你最是识大体，对恩人不能这样绝情啊！老夫人别说了，我不打紧，这点皮外伤没事的。慕容渊还在打着圆场，但疼的已经半晕过去了。母亲，沈纯然自责的出来时，就被这突然冒出来的元哥给狠狠撞了一下，撞得跌坐一旁，以为是无意，原来这是护母呢。沈纯然讽刺的想着，我没事，你进去吧。沈纯然忍了再忍。僵硬的道：“如今重活回来，他绝对不再过上一世的日子了，不会再为忠勇侯府傻傻的奉献自己的一切了。他们爱干什么就干什么吧，他只想离开这吃人不吐骨头的地方。”母亲，你为什么不肯给鱼儿姨母紫金糕？她是你的恩人呀、啊！江怀远见沈纯然依旧不知悔改，气怒的问：“沈纯然直接道，要紫金糕没有，要命一条。你若非要，就去宫里求吧，宫里肯定有。”你，元哥说不过他，气的就走了。元哥有些过分了啊，这怎么还不分轻重了？就算是恩人又怎样？总不能要了夫人您的命吧？一旁的红秀气声道：“红秀是沈纯然的陪嫁丫鬟，前世为了陪他，生耽搁了自己的姻亲，最后在园子里溺水而死，也是令他一病不起的主要源头之一。”沈纯然下意识的想咳嗽一下，随发现他如今身子康健，好的不得了，重生真好。红秀，你说的没错，这孩子到底不是我亲生的，关键时候就失了体统。上次说找白鹿学院老学就给他上课的事，免了吧。老学就一把年纪，腿脚不方便。洪秀闻言，脸色登时炸惊炸喜
。过去夫人疼的小少爷，他说一句都是不行的。如今，夫人，您，你没听错，以后我们还像从前一般，切莫为了一个外人伤了情分。沈纯然笑了笑，不似半点说气话的样子，就回了自己的翠竹轩。听着外院来来回回的有郎中被请来，沈纯然都不为所动。直到另一个陪嫁丫鬟红月哭着跑进来，夫人，夫人，世子归巢了。呜呜，可是。他还带回来一个狐狸精，躺在小榻上歇息的沈纯然睁开眼，冰凉一笑，该来的还是来了。听到他心爱的女子受伤，提前回府了。至于那狐狸精，根本就是江夜和慕容渊给他下的障眼法。那女子的确生得妖娆妩媚，却只是他们用来牵制沈纯然的棋子。第二章，纯然最是识大体。前世沈纯然与那女子斗得呕心沥血，又哪里有机会发现，原来与江夜暗度陈仓的人是自己那好一妹呢？待他好不容易将那女子打发了。自己身子也垮了，到底是一败涂地。夫人，您怎么不说话？红秀怕沈纯然气着，吓得伏在他膝头，实在心疼小姐。谁能想到小姐出嫁三年，还是云英之身呢？傻姑娘，不难过，我也不难过。放心吧，他们还伤不了我。沈纯然还安慰起了丫鬟，随起身收拾一下。夫君两年未归家，他是该赢一赢的。江老夫人的寿安堂，阔别两年，江夜再次看到沈纯然的时候，就见他一袭素衣长裙，身姿淡雅。步履平稳而来，一头乌发宛若绸缎，仅几只淡色的玉簪束着。饶是如此简单，他也如一缕月光，给人一种温和舒雅的感觉，沁人心脾。三年前的沈纯然，在江夜眼里已是上等美人，如今更甚。只可惜命运弄人，他心中早已有了那颗朱砂痣，便容不下他了。更何况江夜也实在瞧不上他那寡淡的性格。孙媳见过老夫人，见过母亲，见过世子。江老夫人坐在小榻上，看了沈纯然一眼。比起平日的慈爱，多了几分不快。只因沈纯然没给出那紫金膏，不过这样的情绪转瞬就被虚假的心疼取代。祖母对不住你啊！熟悉的台词，熟悉的配方，沈纯然面沉如水的听着。祖母这是何话？你进门都第三年了，叶根也离家三年，累你们夫妻两地不得见。如今叶根这混账东西又领回来一个，原我是断断不容他这般作风的，奈何这女子却是有了我侯府的骨肉。沈纯然挑眉，这才看向一直垂眸立着的女子，前世就见过。便不细看了。至于肚子里有没有孩子，他清楚。婆母王氏见此也无比心疼的道：“不过你放心，见妾生的孩子终究是庶出，生下来还是要放在你身边的。到时候母亲再做主打发了他，绝不让你受委屈。”都说男人的嘴骗人的鬼，想不到这一家子捏起鬼来，唱的也是这般精彩。一个红脸，一个黑脸，前世将沈纯然哄得一愣一愣的。母亲这是何话？江夜故作为难的皱眉：“你这孽障，还不闭嘴？”嗨嗨。倒是一直沉默的沈纯然，实在忍不住，露出一副大度感动的样子，说：“母亲莫要责怪世子，自古三妻四妾本就是寻常，更何况这女子还怀了世子的骨血，怎能说打发就打发？不是让世子心里生绊子吗？放心，既来了就进门吧。”一番话说完，沈纯然自己都差点没吐出来。江夜挑眉，似有些意外，又有些不高兴。这女人倒是真大度，还是装的太好了。梅娘谢过夫人，那妖娆的女子立刻感激的跪在了地上。梅娘，快起来！你还有身子。江夜一副心疼的样子，扶起，眼角看了看沈纯然，想看他吃醋的样子。然而，沈纯然依旧一副大公无私的圣母脸，让人作呕。来人，将这位叫梅娘吧，将梅姨娘送到兰花院歇息吧。兰花院是中永侯府比较体面的院子了，可见沈纯然是真的没吃醋生气，是要有心抬举这女子的。江老夫人与王氏一时都看不明白，这世上竟真的女子不在意，反倒将他们打了个措手不及。不知说什么了，见祖母眉头紧蹙，可是还有别的事，可还是为了那紫金膏的事情不痛快。沈纯然故作为难，一提那紫金膏，江老夫人仿佛要发作。沈纯然对他素来是有求必应，今日却非不愿拿出这圣药。不想他还没说什么，沈纯然已经凄然道：“看来祖母还是不信我。那我发誓，若是孙媳欺瞒长辈，私藏了紫金膏，就让我中永侯府不得安宁。我儿元根倒霉办事，夫君永不归家。”此言一出，满堂都吓了一跳。沈纯然，你故意的吧？江夜更是气得拍案而起。沈纯然仿如一只受了惊吓的兔子，正因为没有骗人，才会用我最重要的人发誓。元歌与世子可是我的命啊！气得江夜语塞。好了好了，此事过去了，不要再提了。江老夫人也是生气，同样也撒不出来，只得压制道：“那鱼儿姑娘的事情，方才我已经告知叶歌了。那姑娘不光救了你，还救了我这老婆子，于情于理，我们不能亏待了人家。”是啊，好戏开始了。孙媳都听祖母的，那姑娘确实可怜。江老夫人见沈纯然恢复了乖顺，安心道：“我的意思是，既是救命的恩人
，若报答黄白之物，难免俗气，不如给他一个家吧。”沈纯然一笑：“好啊，祖母这是想给自己认个孙女，给世子寻个妹子，是给你寻个妹子。”将老妇人亲热的拉住了沈纯然的手，问：“高不高兴？”忠勇侯府与安国侯府虽说都是侯府，但一个得胜券。一个几十年都没在圣前露过脸的破落户，可是千差万别。若给那慕容渊铺上一条安国侯府的路子，将来熬死沈纯然，义妹上位也更顺理成章。这是江夜的打算。若人在忠勇侯府门下与叶哥做了一兄妹，一个屋檐下难免遭人非议。我也是为了你啊！江老夫人说的苦口婆心，动情之处还抹了眼泪。前世沈纯然只要一看到慈祥的老夫人伤心，就忍不住想应下。但今世，好祖母莫要伤心坏了身子。您说什么就是什么，孙媳依着您就是了。”沈纯然道。江夜听到此言，原本悬着的心微微落下。沈纯然当然不是心软了，而是换了一个思路。前世他的确给慕容渊铺了不少好路，但这路究竟是通向荣华富贵，还是无间地狱，就由他说了算了。这亲不怕他认，就怕他不认。等认下了，他想走都不行。我们家纯然真是识大体啊！江老夫人感动地说着。第三章，碎了。沈纯然则笑着起身道。既然定了，那我这就回去禀明我母亲，待鱼儿姑娘伤好了，我带她去安国侯府认认门。好，好，好。婆母王氏也是满脸堆笑，看着沈纯然走出安堂，关起门来，江家的三口才重新又换上了一副脸孔。想不到纯然这么干脆的就答应了，半点没有疑心。江夜清冷道：“此事本就天衣无缝，他如何疑心？放心吧。”说到此处，江老夫人瞪了江夜一眼，还不都是你娶了纯然这么好的媳妇，还要招惹那慕容渊？他有什么好？要不是看在他给我生了嫡亲的孙儿，沈纯然如何跟鱼儿比？江夜口气冷了，目光锐利。他是祖母求娶的，祖母就好好对着，与我何干？鱼儿才是我的挚爱，他与我同生共死，此生都不会离的。王氏叹息道：“其实纯然这么大度，就是让那鱼儿入门做个贵妾，也不是不。那怎么可以？鱼儿必须是我的正妻，平妻都不行。此事你们休要再提。”江老夫人与王氏也是无奈，眼前的江夜已经长大，不再受任何压制。生怕他再突然离家，与那女子在外双宿双栖，可如何是好？我可怜的纯然，哎，也是没有办法。若纯然身体康健，一直都好好的。王氏小心翼翼的道。江夜眸中却闪过一丝杀机，到时候再说吧。说完，就又去探望慕容渊了。彼时，沈纯然已经坐车离开了忠勇侯府。自出嫁后，他便极少回娘家了。当看到安国侯的大门时，险些落下泪来。时光于他，已是前世今生那么长了。前世先帝驾崩。贵妃姑母也撒手人寰，安国侯府被新帝势力打压，几乎风雨飘零，最后家败人亡。他甚至连母亲最后一面都曾见过。夫人，您怎么了？红袖担忧地问。我没事，回家了。我高兴。沈纯然扬起笑脸就入了府。安国侯夫人，林氏，听说女儿回来了，高兴的险些没踩了裙角。纯然丫头，你怎么回来了？可是婆家出了什么事？林氏焦急地问。沈纯然一笑，母亲放心，没什么事。虽说没什么事。其实倒也有事，你这孩子说话怎么还绕来绕去的？沈纯然与母亲相携入室，便将四下都平退了。林氏才察觉事情有意，到底何事？沈纯然先是给林氏跪了下来，女儿不孝，都出嫁了，自己是事情还来劳烦母亲帮忙，实在无言。你快起来，到底何事？你要急死我！林氏都快哭了。沈纯然这才将东山寺上香欲劫匪，后被一江湖女子救了。江老夫人说要他认一妹的事，说了出来。林氏点头，虽说任一妹这事多少有些草率，但毕竟救命之恩，母亲只知其一，不知其二啊。沈纯然叹息，这才又将江夜回朝与慕容渊，甚至还有江淮源身世之谜，统统都告诉了林氏。林氏听得脸一阵青一阵白，险些没昏厥过去。幸亏如今的林氏也是身强体健的年纪，只是大怒，他们欺人太甚，母亲息怒，不要被人听到了。沈纯然赶忙阻拦，林氏心疼的看着沈纯然，说。你还想遮掩不成？那江家不是东西，竟如此欺负你。他们当初登门求娶的时候，可不是这般嘴脸啊！沈纯然平静的点头，如今已经一脚踏入贼窝了，及时止损，方是大计，让那女子认在我安国侯府，只是第一步。说着，沈纯然在林氏的耳边说了好几句话，林氏的脸色才逐渐平稳，并升起了几分狠绝。她到底是一家主母，对付起奸人来，不比任何人手软。好，就听你的。林氏冷冷一笑，慕容渊是吧？欺辱我闺女，你便等着瞧吧。其实对付她倒是小事，关键是我想和离。沈纯然说出了自己最后的想法。和离，自古女子婚嫁便是一生，虽说和离之事也有，但自我大周朝开国
，凡能顺利合离的女子，都是要脱层皮的。好在那中永侯府虽下贱，却也不是太难对付的。林氏心疼的道。话虽这么说，淡掉的这层皮，不光是沈纯然的，还有背后全族女眷的，干系不是一分一毫可以等量的。几年前，京中便有一个贵妇，发现夫君在外有个厉害的外室，当即她就发作，捉奸在床，闹得满城风雨。然而最后呢，那外室进门做了贵妾。那贵妇却得了一个善妒的罪名，要去宗庙思过，还累得他家中族妹被退了婚。他夫君在外，顶多落个风流的笑骂。天理何在？这时代的礼教落在男子身上，只是一粒尘埃；落在女子身上，却是要命的。沈纯然点头，母亲说的是，但这件事我要先自己解决。至于谁脱层皮，还不一定呢。他暗自冷笑。林氏望着沈纯然，忽觉得这孩子长大了，做事有了自己在章法，很好。母女二人难得见面。又聊了许久，沈纯然方才依依不舍地离开，只是走在京城的街上，望着暮色下的街道，他忽然想尝尝为价钱最常去的那间茶点铺子。临窗看着日落，是他最喜欢的。红袖夫人，可是去天香阁？红袖笑道：“你可真是我的蛔虫。”主仆二人如少时一般，就上了天香阁二楼。许氏心情愉悦，冲得太猛，拐角的时候忽然就撞到了一个身影，险些没撞了个满怀。大胆，放肆！双方奴仆齐声一斥，却微微一愕，一男一女。沈纯然不敢去看外男样貌，只瞥见对方衣料不俗，能用上面花纹的人在这京中非富即贵，他招惹不起，只赶忙道歉道：“对不住，是妾身失礼了。”一双冰冷探究的目光落在了沈纯然的身上，似在打量他，这种感觉像是要把人给生生剥开一般。也亏得他两世为人，若是寻常女子，只怕吓也吓死了。心中越发好奇对方的身份，难不成是皇族的？只是皇族怎会来天香阁这样的小地方？良久，一个低沉的声音传来：“无妨。”说完，双方相错而过。只是沈纯然不知，他进了雅间厢房后不久，那男子忽然咦了一声，然后拿起腰间的一块翠玉，竟是整整齐齐的裂成了两半。爷，这身后是护卫吓了一跳，这翠玉来历非凡，据说若是裂成两半，便是王爷遇到了自己命定之人。之前王爷也寻过，后来无果就一笑置之了。今日怎么？还有。方才撞了王爷的人是个妇人，若他是王爷的命定之人，这造的什么孽吗？第四章，老夫人的心也碎了。翠玉被缓缓提起，一张英俊到令人窒息的脸孔，紧紧盯着那断口处，随即冰凉邪魅一笑。不过一块玉罢了，什么命定之人，本王从来就没信过，碎就碎了。护卫一急，可这是娘娘留给您的，娘娘怎会骗您？方才那妇人，阿征，你如今是要做爷的主了？男子不悦的眉目深敛，护卫阿征赶忙道：“属下不敢。”只是如果万一对了，住口！本王对女人没兴趣，以后此事休要再提。这才是属下最担心的。呜、哦、呜，厢房内，方才那个人好吓人啊！夫人可这是哪方贵人？红袖心有余悸地问。沈纯然之前的确被那人的眼神给惊住了，此刻安稳下来，回想前世他也见过不少皇室的贵人，能如此气势的，怕只有一个。圣上幼帝，当朝唯一的皇叔，周王周皇叔，更是圣上自身子不佳后，钦定的监国摄政王，名唤凤流觞。当然，如今他还不是摄政王，但也足可见此人在圣上心中的分量。这是个可以一言定乾坤的男人。想不到重生第一日，竟就给碰上了。但沈纯然很有自知之明，这样的人他高攀不起。夫人，你的手！沈纯然抬起手背，那里不知何事，竟被划出了一道血口子，正有鲜血落下。红袖赶忙用帕子捂住。好端端的，怎么伤了？小伤而已。沈纯然没有在意，所以天香阁之行，他们也不是太愉快。早早就回去了，正好赶上中永侯府的晚膳。前世他可是亲手做的，如今嘛，随便吃点吧。纯然啊，安国侯那边的意思是，江老夫人比较关心这个问题。说到这，沈纯然一副神伤的样子，道：“我明日再说说。”我母亲说，侯府上没这个规矩，若是认下了，还要收入族谱什么的。不过祖母放心，我母亲最是疼爱我，我再努力一下。话一说完，饭桌上几颗心都悬了起来。江夜正要发作，沈纯然又叹息道。也怪我今日去的不是时候。我母亲一直供着一尊玉佛，供得好好的。我去的时候，忽然那玉佛就裂了一条缝隙。他说不吉利，恐有灾祸。我母亲爱极了那佛像。我去的时候正哭呢。佛像竟如此灵验吗？江家三口有些心虚的想着，但江夜却觉得此事只怕夜长梦多。道、哦：“我记得祖母那有一尊翡翠佛像，还是我祖父在的时候重金打造。但您并不信佛，就封存了起来。不如拿出送去给安国侯夫人，她必定会答应的。”沈纯然眸中金芒一闪，孺子可教。但江老夫人却面上一阵肉疼，那可是他们中永侯府唯一还算值钱的东西了。
，还等着飞黄腾达后攀附一下权贵，这就送去了安国侯府。暗骂江夜不管家，不知柴米油盐贵，张嘴就舍了这么大一口血。我，祖母，这可是救命之恩啊！江夜加重了几分口气，将老夫人气得没话说，只得点头。好，纯然若没意见，就这么定了。纯然素来体谅他，肯定不会让他出这玉佛的。孙袭没意见，都听世子的。哪知乖巧的沈纯然，反手就给了他一个下马威。这饭桌上大概也唯有婆母王氏能听到婆婆快碎了的心了吧？但是她又能说什么呢？哎，原本林老夫人饭后还想规劝江夜去沈纯然屋里住一晚，也算全了他主母的脸面。如今肉疼的也忘了这茬，所以沈纯然也不必应对江夜了。江夜更是不屑去他呢。至于慕容渊，沈纯然只推说认亲的事还没办下来，等办下来再亲自去登门探望，将这消息告诉他，江夜也没察觉出什么。便悄悄与养伤的慕容渊腻歪在了一处。当慕容渊得知他很快会被认在安国侯府名下，从此也能与沈纯然一般出入京城的高门上流社会，也有了一个自己的尊贵身份，自然高兴得不得了。对江夜比平日又温柔似水了几分。江夜便是喜欢他这般，得了便宜还卖乖的样子，媚得很。整个中永侯府后院，唯一显得清冷的，大约就是江夜带回来的梅姨娘了。原以为是主母的一根刺，不想还是主母晚间送了不少东西过来，簪花首饰、布匹补品。都是双份，说他为侯府生养有功。梅姨娘本也是苦命人出生，看到这些反而心头一热，暗叹这主母真是厚道人呀、啊。那世子生的人模狗样，却不是个东西。不过他也是拿钱办事的，不敢对雇主不敬，所以第二日特意起了个大碗来敬妾室茶。敬茶的时候手一抖，滚烫的茶水烫在沈纯然的手上，这都是常规操作。然后江夜就会心疼的来关心他，这都是慕容渊教的，为的就是继续离间他们。原以为他会看到主母沈纯然。伤心难过的样子，没想到沈纯然的手指都被烫红了，脸上还是一片和善焦急的，让奴婢拿来药膏。梅姨娘，没伤着吧？快擦点药。红月，拿冰块来。主母，不，夏日冰块贵重，不值得。什么值不值得？你这手伤的比我重，谁人不是血肉之躯啊？我瞧着都疼，以后不要再做这样的事情了。听话。沈纯然心疼的帮梅姨娘冰敷着，原本想发难给他的江夜，只一旁看的都忘词了。这女人大约不是疯了。梅姨娘更是羞愧的，不知说什么了。只是他们不知道，与此同时的周王府，正在回廊上行走的凤流商，忽然脚步一僵，他缓缓抬起双手，原本白皙的手指竟是被烫红了几片，看得格外惹眼。死！身后传来护卫阿正的抽泣声：“王爷，莫不是咱们撞邪了？这好端端的手指怎么烫伤了？昨天也是，好端端的手背就划出了一个口子。如果说昨日是不知什么时候的意外，那此刻呢？青天白日的。”闹鬼了！凤流伤则望着发红发疼的手指，陷入了若有所思。显然他也是百思不得其解，而一切古怪之处，都是从昨日那枚母亲留给他的翠玉裂成两段后开始的。难道这一切与那个妇人有关？第五章欺人太甚。沈纯然处理完手指的烫伤，就马不停蹄的去了江老夫人的安堂，去拿昨日江夜许诺说送给母亲的翡翠佛像。看到江老夫人那打断骨头般的肉疼表情，沈纯然心里别提多高兴了。自己前世今生的悲剧，都是拜他的假慈悲所赐啊！佛像不过是利息，中永侯府这样的蛇鼠窝，也实在不适合安放佛像。纯然，你，你路上可要小心，莫要磕碰的呀、啊！江老夫人颤着声，就差将佛像再抢回来。可若抢回来，便办不成事，办不成事，指不定江夜如何埋怨他。当年逼他娶了沈纯然，已经是祖孙离了心。沈纯然笑盈盈的回眸道：“祖母放心吧，若是办不成，我也没脸回来了。”是啊。沈纯然是扬眉吐气的离开中永侯府，安国侯那边林氏自然早已将事情的关节打通，看见那玉佛，他们的计划也就正式开始了。长姐，你当真要给咱们家收个义妹？嫡次女沈乐然匆匆跑来，她虽然小，可也觉得这是不妥。虽说是报恩，但说出去也不怕被人笑话。没见过这么报恩的，那女子莫不是痴心妄想？连沈乐然都瞧出对方的野心，沈纯然竟是一叶障目。不过如今他笑道：“放心吧。”他入不了族谱，顶多就是个名头。他想要许他一个就是了。过几日是乐然的生辰吧，邀几个京中好友，隆隆种种的办一场。到时候我让他来瞧瞧，他自然就不敢生出别的心思了。沈春然爱怜的摸了摸妹妹的鬓角，妹妹前世原本的好人生也被他这个长姐给连累了的，今生绝对不会了。沈乐然点头，好主意。这泼天的富贵可不是随便什么人能想的。一个乡野女子，只怕别生出怨尤来。长姐可要多提点一些，这是自然。与家人又聊了一会儿，沈纯然知道中永侯府那边还等着消息，就不耽搁了，起身回府了。只是走到门口的时候
，忽然一个脸生的护卫过来道：“夫人，老夫人有请。”沈纯然一愣，祖母多年礼佛，极少见人了，怎会突然来换？而且虽然她出嫁了，但府中的下人一般都唤她大小姐。不过是在自家，沈纯然也没多想，就跟着去了。只是走了没两步，忽然顿住道：“不对，这是不是寿喜堂的路？你是何人？为何叫我夫人？”沈纯然一怒，才察觉出几分不对。关键，这护卫怎么好像在哪见过？然而不等沈纯然反应，忽然从一侧伸出一只手掌，将他整个人拉入了暗巷。身后传来红袖的声音，但马上也没了。沈纯然想尖叫，但也被捂住了口鼻。闭嘴，否则杀了你！耳边传来不耐的声音，还带着几分熟悉。沈纯然微微瞪大眼，才意识到眼前这个给他巨大压力的男人，竟是昨日才有过半面之缘的周王凤流伤。自己不过冲撞了他几分，不会寻仇都寻到家里了吧？不过他还是点了点头。此刻就是让他叫他也不敢了。招来人，只怕浑身是嘴都说不清楚了。凤流伤见沈纯然这么快安静，满意的松开手掌，才仔仔细细看清楚他的脸：精致的五官，修长的睫羽，挺翘的鼻头，加上这吹弹可破的白皙肌肤，上面隐约出现的掌痕，莫名给人一种血脉喷张的感觉。凤流伤觉得天下女子都生得一副模样，此刻竟忽觉眼前女子有些不同。周王，寻妾身不知何事？沈纯然则强自镇定，浅声问了一句：“这男人，他实在招惹不起。”光着压死人的气势不说，只那双暗潮汹涌的凤眸，也像是关了无数猛兽一般，令人生畏。凤流伤则仔仔细细地端详着沈纯然，指尖不自觉地摩擦着他白皙的下颚，竟莫名有种心痒难耐之感。周王还请自来找你帮忙，求证一件事。凤流伤收起玩味，淡淡一语：“神，什么事？”啊！下一刻，凤流伤直起沈纯然的手指，指尖瞬间被划出一道血口子。而当血口子出现时，凤流伤那种俊美的脸孔也陷入了无以复加的黑沉，因为没有人知道他隐藏在袖袍下的手指也破了。再看这个女人的指尖，上面果然红了一些，怎么伤的？他阴郁的问，仿佛要将那个伤他的人碎尸万段一般。沈纯然虽然看不懂，但还是飞快的道：“早上喝茶不小心烫的，以后要小心一些。若是喝茶总这么不小心，那本王不介意派个人天天喂给你喝。”凤流伤咬牙切齿的道。沈纯然不知说什么了。估计心里在想，这人有病吧？周王想求证什么？不想凤流伤竟恶狠狠地瞪了他一眼，活像要吃了他似的，一只手掌已经无意识地摸上了他的咽喉。这是想要人命的举动。沈纯然吓得额头冒汗，此刻的他正如那饿狼口中的小兽，哪里敢有半分挣扎？凤流伤也是挣扎冷静了许久，才又低头去看沈纯然。他现在都不知道该恨眼前这女人，还是该恨自己那死鬼母亲，竟给他留下这么个东西，什么命定之人？简直荒谬至极！他方才的确想杀了沈纯然的，但后果他怕承担不起，只好气呼呼地松开了手，移开了眼。滚！沈纯然虽然莫名其妙，但收到可以走的话，自然是嗖的一下就跑了，身后像是有鬼撵着似的。夫人，红秀在外面扑上来，主仆确认没事后才放心。沈纯然警告道：“今日之事，我们都要烂在肚子里。”奴婢明白。红秀决然的点头，虽然并不知道发生了什么。待主仆二人走后。凤流伤才缓慢地从角落走出，阿征小心翼翼又无比的好奇地问：“王爷，如何了？”一记眼刀袭来，吓得阿征身子一抖。有情况，虽然他并不知道所谓的命定是什么，但从之前的一样，阿征还是隐约猜到了什么。而越是猜到，越是感到心惊。这样，他岂不是知道了王爷的秘密？第六章，慕容渊。阿征，凤流伤轻声一唤，吓得阿征肩膀一抖：“王王爷，有何吩咐？”然而，凤流伤却只是冷笑着看了他一眼，就转身离开了。待阿征发现对方已经走了的时候，整个背上已经出了一层的汗。属下发誓，要是敢说出去半个字，就不得好死。沈纯然一路回来都心不在焉，直到走到钟永侯府安堂，才提起几分精神来，将老夫人早就等候多时了。纯然，怎么样？沈纯然一笑，我母亲耐不过我，终究是答应了。那就好。原是好事，但出了血的江老夫人心上却是一抽一抽的疼。虽没表现，但这仇算是记在那慕容渊的头上了。我去把消息告诉渊儿姑娘。沈纯然一副兴高采烈的样子，就去了慕容渊养病的院子。慕容渊此刻坐在屋内，就听到了沈纯然的声音：“渊儿妹妹怎么样了？我今日来是告诉你一桩喜事的。”沈纯然开门见山，一双妙目却是一眨不眨的落在了床榻上，那几分病歪歪的美人身上。不得不承认，慕容渊是个美人，还是个相当艳丽且有情趣的女人。任何男人见了，只怕都难逃她的温柔陷阱。说来。江夜也不过是犯了一个大多数男人都会犯的错误罢了，只是千不该万不该，这条心如蛇蝎的美女蛇犯在他的面前，前世还摧毁了他的一切。
，想到前世自己对他的真心疼爱，沈纯然便是打心里感到恶心。慕容渊则佯装着病体道：“夫人在说什么？嘿嘿，莫要让我给你过了病气，可还还？鱼儿妹妹哪里话？你可是我们的救命恩人，听老夫人说，你家中已经没了亲眷，孤苦无依的，所以想让我认你做个妹子，不知道鱼儿可愿意？”沈纯然笑眯眯地问。慕容渊立刻面露惊讶，故意拿桥道：“这我夫人可是侯府千金。”我怎么高攀得起？我不过一介孤女，既然妹妹不愿意，我也不勉强你了。沈纯然没给他拿桥的时间，直接就一锤定音了，惯的你。不不不，吓得慕容渊赶忙摇头，脸上笑得要多难看有多难看。我的意思是，我实在是太高兴了，没想到夫人对我这么好。慕容渊心里暗自咬牙，果然江夜这个正妻是个蠢货，一点眼色都瞧不出来，害他险些说错话。沈纯然眼底的讽刺一闪而过，这就对了。我与我母亲说了你救我的事，我母亲也很是欢喜。过几日，我家中嫡出的妹妹要办生辰宴，请了不少京中有头脸的，你也过去吧，大伙一起热闹热闹。慕容渊心上一喜，还以为等认了安国侯府以后，才有机会参加这样权贵门户的应酬，想不到这么快他就有机会露脸的。到时候以他的手段和聪明，必定能借着安国侯府的光，结识到不少贵族朋友。这是他为将来取代沈纯然做的第一步准备。他要让全京城的人都知道，自己与沈纯然情同姐妹，能过命那种，要他的父母姐妹。也待他如亲人一样，到时沈纯然死的时候，才不会造成太大的麻烦。而他要的就是忍一忍，忍个三五年，他的孩儿也长大了，不信拿不下这泼天的富贵。越想，慕容渊越是兴奋，都听不清沈纯然在说什么了。夫人方才说什么？沈纯然正要重复，门外传来红袖的禀报声：“夫人，世子与大少爷听说您在这，也过来了。外男要见女眷，可不是要通报的。”沈纯然虽知道这狗男女早就私会不知多少次了。面上依旧不动声色，刚好他有一份礼物要送给他们呢，那就让世子与少爷进来吧。是，说完，江夜带着元歌就进来了。元歌一进门就跑到床榻前，兴冲冲地望着慕容渊，仿佛下一刻就要喊娘了，却被慕容渊一个眼神给逼退了。元歌，不得无礼，叫姨母。元歌暗自厌恶地看了沈纯然一眼，乖乖道：“姨，姨母好。”好。慕容渊听到儿子喊自己姨母，多少也是有点心酸的，但是夜郎说的也没错。元歌跟在沈纯然身边，能得到更多的资源，比他这个亲娘强，便也就释然了。小少爷生的真好，唇红齿白的，比在外面看着贵气多了。沈纯然道：“元歌虽是继子，但既然入我名下，我自然是视若己出的。世子怎么不进来？”江夜有些尴尬的站在门口，入目就见两个女子，画面竟格外温然。但他自己心里也清楚，他跟沈纯然没可能的。元儿是他挚爱，此番回来，他们便是要将这正妻的位置，想法子腾出来的。沈纯然不死，鱼儿永远只能委屈。为了鱼儿与元歌，便只能委屈沈纯然了。是他自己要嫁进来的，是好是歹也自己担着就是了。江夜应下心肠坐下。沈纯然虽不知道他在想什么，大体也猜到了几分。好一对豺狼虎豹的男女啊！你们忠勇侯府不拿着当年替我祖父施的那一点伯恩上门求娶，我又如何嫁进来呢？他唯一错的事情，便是没有抵死不嫁。夫人，鱼儿姑娘的药熬好了。元歌，你亲自把药端给鱼儿姨母。以后姨母就仿若你的亲娘，今日若没有姨母啊，母亲可能就没了。沈纯然宛然笑着，元歌自然十分愿意了，跑着就将要端了过来。慕容渊听到这话，心情才舒畅了几分。江夜则浮出了几分说不清的复杂。而也正当此刻，元歌忽然脚下踩到了什么，一滑，手中满满一碗的汤药就全泼在了慕容渊的伤口上。啊！慕容渊吓了一跳，沈纯然则大怒起身：“元歌，你便是这样对母亲的救命恩人吗？”说完。不等元歌反应，一巴掌就将元歌打得翻坐在地，脸上红彤彤的肿起了巴掌印，火辣辣的痛感袭来。啊！元歌扯着嗓子就大哭了起来。你干什么？慕容渊伤口再疼，又亲眼目睹儿子被这贱人打，更是疼得目眦欲裂，恨不得跳起来杀了沈纯然。第七章，君子一言。江夜原本是去看慕容渊的，等转头才发现元歌被打了，大怒之下抬手就要打沈纯然，却被红袖扑上来拦住。世子不可。沈纯然则像是还沉浸在自己的情绪里，继续骂元歌：“平日你调皮捣蛋就算了，今日竟调皮到了鱼儿姨母的面前，是不是我平日太宠着你了？”元歌哭得委屈，还要挨骂，正要说别的，就被慕容渊扑上来，捂住了嘴：“姨母不怪你，不怪你，我知道你是无意的，夫人你就不要生气了。”江夜已经气怒的将红袖甩开，走到沈纯然的面前。沈纯然不躲，反而还迎了上去：“问、嗯、世子要打我吗？打吧，我顶着巴掌脸回娘家。”我看你们的阴谋计划还如何借着我实行，大不了鸡飞蛋打，我也乐见得很。世子，
。慕容渊也警告了一句，他还要跟沈纯然做姐妹呢。别忘了我们的计划。慕容渊嘴巴一张一合的说着，江夜才冷静了几分，指责道：“元歌明显是无意的，你这做母亲的怎如此狠心？你不配做他的母亲。”沈纯然冷笑：“无意，原本我也念他年幼无知，不与他计较。但他之前做的事情，世子知道吗？往丫鬟的茶里下巴豆粉，折了我的珠花。”光上好的玉佩就不小心砸了几块，他跟贴身的小厮说他是故意的，就是想气我，还被我不巧听到了。这孩子平日怎么顽劣，我都可以容忍，唯独不能在我救命个人的面前放肆。他将“救命恩人”四个字咬得极重，这不是你们给他头上按的大帽子吗？如今反戴在你们的头上，怎么样？慕容渊看了元歌一眼，元歌哭着的小脸立刻心虚的低头了。他早先就知道沈纯然抢了他母亲的身份，如今还要认贼作母，他如何不报复一下？只是之前沈纯然是真的很喜欢他，撞倒他都不生气，原来是一直忍着的。慕容渊与江夜看在眼里，也知道沈纯然说的是实话，自己给自己挖的坑都不知道怎么填了。那你也不能打孩子呀。江夜回归正题道，沈纯然则高傲的微微昂了昂下巴，说：“世子教训的是，我是不该打他，也是一时气急，心中也后悔。不过这孩子顽劣，以后教养起来难免还要动板子。若是世子看不得，不如就自己教吧，我没生养过。”这方面的经验的确欠缺的很，让月儿姑娘见笑了。若世子同意，咱就这么定了。看着元歌哭花的小脸，几分神色了江夜。江夜是着实是气怒，将元歌给他教养是他的福气，既然他不要，那就休怪他夺回元歌了。好，就按你说的办。以后元歌本世子亲自教养，不用你这粗蛮恶毒的母亲。君子一言，驷马难追。若是教养孩子这么容易，前世他也不用吃那么多苦头了。江夜，你们会来跪着求我的。本世子一言既出，驷马难追。江夜一冷冷一语，而说完这些，沈纯然像是累了，说了句告辞就走了。待彻底确定沈纯然离开后，慕容渊立刻心疼的将元歌抱在怀里，都气哭了。我可怜的孩子，沈纯然那贱人竟这么对你，他竟这么对你，母亲不会放过他的。娘，呜、嗯，元歌也哭得上气不接下气。我不喜欢现在这个娘，娘你什么时候做我娘啊？我们把那个后娘赶走好不好？傻孩子，你那后娘厉害的紧，娘斗不过她。之前不是说好了，你且忍个几年，讨好他一些，沉住气。你之前怎么那么惹他生气啊？慕容渊嗔怪地问。元歌皱着鼻子道：“我不喜欢他，我就忍不住的想让他生气，别来招惹我。可他就是不生气，今日忽然气急了。”是啊，今日怎么突然气急了？江夜也奇怪地问。慕容渊道：“夜郎，你没听到吗？他是以为伤了我这个救命恩人，看来他是把我放在心上了。这是好事。”江夜一听，好像是的，只要他们的戏做好了。这些都是小事，以后元歌你要好好的，不要再惹他了。过不了几年，咱们就真的团聚了。元歌乖乖点头，我答应你们。一家三口这才稍稍消停几分，就是慕容渊依旧给气的心口疼，这仇他记住了。方才吓死奴婢了，世子险些。想起刚才屋内剑拔弩张的气势，红袖就心有余悸的拍着胸口。沈纯然倒是不怕，死都死过一次了，还怕个挨打？只可惜江夜没打他，不然可有的闹腾了。安国侯势大，他还真不敢。但岳氏是大的家族，和离这种事情上越是艰难，牵扯的太多。好在他心中已有算计。对了，夫人，以后少爷的教养问题，您真的不管了吗？沈纯然摊了摊手，世子都说了自己管，我还插手什么？又不是我生的，正所谓上杆子不是买卖。红秀虽然有点看不懂，但他喜欢这样洒脱自如的夫人。倒是寿安堂的江老夫人得知后皱了皱眉，世子当真是要自己教养元歌？是啊，老夫人，到底是父子，亲近一些也是好的。管事的李妈妈笑道：“你这蠢东西懂什么？把世子叫过来。”是，李妈妈不知缘由，匆匆的就去了。江夜也正好要过来禀报，此刻一进门就看到老夫人黑沉的脸皮，奇怪道：“祖母怎么了？我听听，你要怎么教养元歌？”江老夫人问。江夜一笑：“自然是该读书读书，该习武习武。京中少爷们会的，元歌一样都不能落下。我就是再忙也会督促的。”江老夫人冷笑：“怎么督促？”你是状元之才啊，还是将军之谋啊？这话把江夜说的有些没脸了。忠勇侯府是武将家族，既没有状元之才，也没有将军之谋，正下这爵位的曾祖父，最高也不过做到副将先锋。因熬的时间够长，晚年才有了如今爵位，传承下来。所以，没有。江夜只能垂头丧气的点头。第八章，吃酒吃糊涂了吧？元歌现在还小，读书习字的，家里的先生也能教。可长大呢，出了侯府呢，旁人家的少爷都是名家授课。天子门生，咱们是什么？家里那几个读过几本书的账房先生，还是你这武将父亲？江老夫人说的江夜更是哑口无言，不知作答。那那便请啊，去哪里请
，怎么请？请人家就来吗？你是有天大的脸面，还是有国库般的金山银山啊？能请天子门生？江老夫人又问。江夜这下彻底破防了。我，我了半天竟是彻底答不上来了，便问：沈纯然能？纯然不能，但安国侯府能。安国侯府背后的贵妃娘娘能。江老夫人眯眼冷笑道。这话才算是一头凉水，把江夜泼了个透心凉。你没回来的前些日子，纯然还与我唠叨。要请白鹿学院的老学究过来给元歌授课，回头我再去。老夫人，夫人方才命人抬进来一些礼品，说是送回库房的。门外传来李妈妈更为疑惑的声音：“什么礼品？”江老夫人脸色一变。李妈妈如实道：“夫人那边的红月丫头说是给什么白鹿学院宋先生送的，说不用了，帖子已经回了。”啪！气得江老夫人抖手就砸了桌上的茶杯，指着江夜便是破口大骂：“你干的好事，你喜欢教，你就好好教你的元歌吧。万一我中永侯府的祖坟冒青烟。”能让你交出个圣人来，你们的事，老婆子不管了，出去。帖子一旦回了，下次再请，就是圣旨都未必请得动了。读书人的脾气最是古怪。江叶则彻底傻在了原地，着实没想到沈纯然做事的动作这么快，这么绝。元歌好歹是他的继子，他竟如此狠心。这般毒妇，江老夫人真是气笑了。纯然嫁入我侯府三年，从来都不是一个狠心的人，他为什么独独在你身上狠心？你不想想，你暗地里藏着一个。明面上还领回来一个，我若是你妻，我我恨不得给你几刀子。江老夫人气连续喘息，但是气死也没办法。江夜到底是他亲孙子，沈纯然再好也是媳妇。最后，他也只能暗瞪一眼，说：“反正你好生想想吧，究竟是你那红颜知己重要，还是儿子的前程重要，还是我这老婆子的命重要？你切莫让那蒙了你的心啊！”祖母这话说的就不对了。见江老夫人对慕容渊有了微词，冷淡道：“别忘了，前几年。”渊儿便对你有救命之恩，如今安国侯府势大，你便只看得到权贵，看不到渊儿了吗？江老夫人冷笑：“若不是当年我病重，他冒死寻到了药，他也活不到今日。我能容他，已经是最大的限度了。也让他想想，要富贵还是要前程。”说完，江夜就被赶了出来。江夜悄悄回到慕容渊那，也将其中的利弊关系告诉了他。慕容渊闻言，气得咬牙：“怪不得今日沈纯然如此反常，竟是在这等着您的。他莫不是当真要夜郎你亲自跪下去求他？”他好生歹毒，江夜脸皮一黑，他休想。没错，休想。慕容渊自然是顺着江夜说的，只是妙目一转，问：“那元歌读书的事情怎么办？你之前说过的，咱们周朝重文轻武，武将终究是没什么前途的。若元歌能高中状元，才是家族真正的延续，我也能母凭子贵。”慕容渊兴奋地说。江夜不愿在心爱人面前丢了面子，安慰道：“放心吧，此事我来办。我便是不信我中永侯府没了他沈纯然，还读不了书了。”说完，他就出门打听消息去了。只是江夜做梦也没想到，之前想象的很丰满，但现实却十分的骨感。与他有些交情的好友，听闻他要请白鹿学院的学儒道家授课，先是伸大拇指，赞他厉害。满京城能去白鹿学院请学儒的人家不多，除了真正的勋爵门户，也就你江夜了。江夜闻言，心中很是受用，想不到自己在京城朋友的眼里如此厉害。不想朋友的下一句，便是羡慕的说：“你家夫人真是娶对了，府中沈家女，如有一宝啊！”安国侯便是白鹿书院诸葛大儒的最得意门生之一，沈世子弟入学院，跟探亲似的，也就你们家啊。越说越是羡慕，但江夜的脸色却开始变了，说来说去还是沈家的脸面。若是没有安国侯府的脸面呢？江夜问。好友笑道：“你定是吃酒吃糊涂了。”江夜暗自咬牙。之后，他在京城内外连续奔波了两日，也不知是不是沈纯然提前打了招呼，江夜仿佛要把他这辈子的南墙都给撞完了似的，最后实在无法。只好如斗败了的公鸡，回到了中永侯府的安堂。江老夫人看见他就来气，如今你明白了，连祖母也要奚落我。江夜不服气地说：“自己办杂了事，还不许旁人说了？这是谁教你的道理？”江老夫人问。江夜只能闭眼道、啊：“如今说这些有什么用？祖母还是想想法子吧。元歌不能读不上书啊。”江老夫人则深深地叹了口气，想着解铃还需系铃人，且让他们自己想法子。想不到再舍他这张老脸也不迟。第九章。求人的姿态，慕容渊处，爹，你别生气，孩儿不读书就是了。长大了跟爹上战场，元歌人小鬼大，知道江夜这几天都是为他的事着急。江夜却没有被安慰到，反而看到元歌逐渐长高的个头，越发的愁了。自己一日不解决，元歌一日上不了学，一日上不了就耽搁一日。等旁人家的孩子都读书识字了，他还没启蒙，一步慢，步步就慢了。慕容渊便想法子说，听说一些勋贵的大家族都有自己的学堂。请的都是名师，不如想想法子，不请先生了，去大族读书。这样，元歌以后结交的同窗好友
，就都是贵族子弟，这样不是更好？”慕容渊觉得自己想到了一个天大的好法子。江夜凉凉的看了他一眼：“好主意，这是你来办。”慕容渊当时不说话了，知道自己说错了，让江夜把元歌塞进贵族，还不如请个大儒简单。这其中的门第关系错综复杂，莫说去了，门都摸不到。你以为高门大族都是蠢货吗？那怎么办？不如。我去求夫人，我好歹是救命恩人，他会听我的。慕容渊自信满满的道。江夜这才点头。第二日清早，慕容渊就拖着病体前来拜访沈纯然。鱼儿妹妹，你这身子还不爽利，怎么就来了？夫人，听闻上次你与世子闹别扭，还没好些，我心里担心你。我娘常说，夫妻没有隔夜仇。慕容渊苦口婆心的道。沈纯然也笑吟的招待他，可就是顾左右而言他，不往点上说。等慕容渊快把口水说干了，才道：我们夫妻的事。妹妹还没出阁，就别操心了。话说回来，什么？慕容渊以为沈纯然终于要吐露真话了，做出洗耳恭听的姿态。就听沈纯然继续道：“话说回来，元歌到底不是我亲生的，关键那孩子还笨，人头猪脑的，一副贱命相，就是给他请了好先生，也是浪费。不如等着梅姨娘那肚子里的出来看看，脸面这东西，舍一次没一次，不如留在刀尖上。”慕容渊闻言，险些没一口鲜血喷出来。元歌是他心尖尖上的儿子。聪明伶俐，怎么落在沈纯然的口中就是人头猪脑了？要不是最后一分理智管着，慕容渊恨不得劈上去杀了沈纯然，气死他了！啊呀呀，要忍住！鱼儿妹妹怎么了？这天还不热，怎么就红脸了？沈纯然立刻关切地问，吓得慕容渊赶忙恢复常态，没，没什么。世子，这时门外传来江夜急促的脚步声，进门便怒道：“沈纯然，原来你根本就是看不上元歌，可这孩子竟然过继到你名下！”你就这么对他，不丧良心吗？沈纯然冷笑：“我哪里丧良心了？不是世子自己要教养吗？放在我手里，难免棍棒下投出才子。世子不是看不得元歌受委屈，既然如此，你爱教养，没错呀。我自当做好一个嫡母的分内事，嘘寒问暖，端茶递水也可以。你此事本来就是江夜理亏，他说不过沈纯然。慕容姑娘，你出去。”慕容渊知道这夫妻要来真的了，虽然想看夜郎教训这女人，但还是听话的乖乖出去了。沈纯然。你闹够了吧？我再问你一遍，元歌的事你到底管不管？江夜面目黑沉的逼近，沈纯然从未见过求人还有这么强硬，冷笑道：“君子一言，驷马难追。世子承认自己不是君子，是小人吗？你到底想怎么样？直说吧。”江夜似乎没有耐心扯皮，不想怎么样，孩子，你管，我不管。若我后悔了，还让你管，你开个条件。江夜气怒道。沈纯然想了想，都说男儿膝下有黄金，你若跪下求我。我便答应，沈纯然，你需要太过分。沈纯然左右看了看，说：“反正门也关着，屋里没有人，世子若不跪，那就算了。”原以为以江夜的性格脾气，只怕甩袖子就会离开。然而沈纯然万万没想到，前世在他心里高若天雪般的男子，犹豫了一下后，竟真的给他单膝跪下了，只是一双眼睛望着他，恨不得要吃了他似的。沈纯然自己都傻了，随即心中失笑。前世自己当他是个男人，他干了一堆小人的狗搜屎。如今将他当小人，他还真就跪了。终究是自己前世太傻逼，错把云母当明珠，才累了自己。如今再看江夜，不过蠢才儿。江夜望着沈纯然，自然也注意到了他眼底的神色变化，那是一种从骨子里渗出的轻视。这一刻，他仿佛成了淤泥，沈纯然才是那高不可攀的苍山白鹤。这样的认知令江夜莫名心头一漏，像是丢失了一件非常重要的东西。如今，你可满意了？江夜咬牙切齿地问。第十章，封球算了。沈纯然正欲松口说话，忽然紧闭的大门就被从外面推开了，然后传来一个疑惑的声音：“这大白天的，紧闭门窗是什么意思？”熟悉的声音，这不是安国侯夫人沈纯然生母林氏的声音吗？安国侯府来人了，而且还是这个时候来人了。沈纯然愕然望去，大门打开，不光是林氏来了，还带着妹妹沈乐然，还有安国侯沈纯然的父亲沈长玉，还有他的弟弟沈清卓。后面。还有焦急跟来的江老夫人、婆母王氏，最后便是慕容渊了。此刻，所有人都目瞪口呆地望着眼前的一幕。江夜跪在沈纯然的面前，这世上最丢人的是情是什么？是什么？就是女婿丢人，把脸丢到十里地的丈母娘跟前啊？还是全家的那种？我的天啊！沈乐然第一个没绷住，吐了吐舌头走了。沈长玉暗瞪了这夫妻一眼，也拂袖走了。林氏则表情古怪，也走了。还拉上看直眼的沈清卓，婆母王氏直接昏过去了。林老夫人闭上眼，表示没眼看，唯有慕容渊露出了五雷轰顶的表情。
，他心中神一般的世子，京城的贵公子，想不到在沈纯然面前如此的卑微。是，世子，你还是起来吧，我不过是玩笑一句，我没想到你这么不值钱，珍贵啊！沈纯然解释道。但从江燕那张快崩坏的脸上，不难猜出，他刀了他的心都有了，我都跪了，你却跟我说开玩笑。若是关起门来什么都好说，但如今却是，沈纯。然，江夜寂咬牙切齿的怒瞪着他：“你好，你好得很。”说完就走了。夫人，洪秀担忧道。沈纯然问：“你怎么也不拦着？”洪秀无奈：“奴婢怕世子再跟您动手，想着侯爷跟夫人来了，便没事了，就急着引进来了。哪成想，算了，不打紧。”沈纯然无所谓的摆摆手，就匆忙出去寻安国侯夫妇了。纯然，方才到底怎么回事啊？安国侯夫人临事，疑惑的问，同时看到女儿没被欺负。心里也安心一些，让夫君下跪，你这实在不成体统。安国侯沈长玉正要教训他，却被林氏拦住嗔怪道：“你还骂女儿呢？忘了你年轻的时候也没少。”你闭嘴！沈长玉立刻如踩了尾巴一般，瞪了林氏一眼，不再说话。三个儿女站在一旁，也不好揭穿父亲的老底。是啊，长姐，真是把我们吓了一跳。沈乐然问：“也没什么，不过是与我闹了一些别扭。我不想管他那继子了，他又寻不到好的授课先生，逼急了。”沈纯然说的轻描淡写，沈长玉却是皱眉，大约心里是瞧不上江夜的，还以为是什么事，原来是这种事。教养孩子，夫妻便要有商有量，动不动就不说了。江夜已经在沈长玉的心里打上了吃软饭的标签。父亲母亲怎么突然来了？这才是沈纯然关心的问题。林氏皮笑若不笑道：“你上香遭了劫匪，被人相救，还要认个义妹，我与你父亲得空，自然是要来看看的。”是啊，前世他们也来看过，沈纯然都忘了。只是前世来的时候可没这阵仗，斩茶的功夫后，两家人便在花园里会面了。此刻江老夫人的脸上还一阵青一阵白呢，不过再难看也要见客不是。至于江夜与慕容渊的真面目，林氏自然还没告诉家里其他人，一来是没有证据，二来干系甚大，说出来也帮不上忙，便就遵从了沈纯然的意思。狐狸总会露出尾巴的，所以当看到慕容渊的时候，他眼底除了假意的感激，更多的是不着痕迹的疏离，还有厌恶。两家人大约也就聊了半个时辰的样子，安国侯全家才算告辞。走在回去的路上，沈长玉还在嘀咕：“我怎么觉得这慕容姑娘总有种不太舒服的地方？哪里不舒服？”林氏看破不说破，本后说了：“你别生气。”沈长玉还打了个预防针。你说，总觉得此女心术不正。沈长玉看人还是很刁钻的。林氏笑而不语：“正不正的，日久自然见人心。既然是女儿的恩人，我们就要敬着。还有，他们家继子请先生的事，你会出手吗？”都跪下了，女儿若不给人家办妥，如何在家里自处啊？沈长玉阴阳怪气的道，但更多的还是关心女儿的处境。林氏一笑，不急，回头我跟纯然再商量商量，看他们家的孩子选个什么先生好。既然林氏要操心，沈长玉自然躲了清净。只是他们并不知道，今日钟永侯府的闹剧早已入了一位有心人的眼里。当监视的暗卫一一禀报后，凤流商险些没嘴角一抽。这钟永侯世子也算是个人才，他古怪一语。放着那般身份正统、容貌一流的妻子不看，却偏喜欢那上不得台面的东西。什么会些功夫的江湖女子，在他眼里不过卖艺的野女人罢了。蠢才，阿珍苦笑道：“那安国侯嫡女也是凄惨，进门三年竟还在守身如玉，如今还要给别人养儿子。若是知道了真相，哎，惨啊！”凤流伤眉目微动，英俊又带着几分瑰丽的面容上闪过一丝深思，道：“本王怎么觉得他仿佛应该是知道了什么，只是碍于局面，隐而不发罢了。”不管他怎么样，不过是旁人的父。王爷日理万机，何苦关心别家的女人？阿征小心翼翼的试探，不想刚说完就觉得背心一凉，不敢再看王爷了。心里却是高兴，王爷果然对女人还是有兴趣的，管他谁家的父，抢过来就是自己的。阿征，收起你的小心思，若再被本王察觉，你知道结果的。凤流伤威胁，属下知道。那中永侯府那边，继续盯着，仔仔细细的盯着。若那女人发生一点意外，受一点伤，仔细你的命。属下知道利害关系，中永侯府的好戏越发有点意思了。至于那与凤流伤身体同伤的命定之人，他是着实还没想好处理的法子。若抓起来囚禁，只怕适得其反。深闺妇人大有以死明志的，若就这么守着，难保出现别的事情。凤流伤活了二十几年，竟第一次有种头疼的感觉。第十一章，诱人的选择。中永侯府这边，客人走了，家里人可谓是心思各异。江夜要气死了，感觉以后都没脸见岳丈一家了，关在屋里。就差砸东西了，又怕传出响动，被沈纯然那贱人笑话。慕容渊悄悄过来安慰，将他紧紧抱住，哭道。
：“夜郎，你要生气就打我吧，拿我撒气。说来说去，你都是为我，为了元歌儿，否则亲贵如你，怎会折腰做这样的事？我只恨不得下跪的人是我。”呜呜，看慕容渊体谅他，江夜这才恢复几分。可恨的沈纯然，夜郎，别忘了我们的计划，顶多三五年。慕容渊睁开眼，眼底一片骇人的冰凉。尤其今日见到安国侯府一家的气派后，他对贵族的权势也越发的向往了。他再也不要过以前的苦日子了。他要做这世上最贵气的女人。我没忘，夜郎，我们要一起变成这王朝里最尊贵的夫妇。我们的孩子也是最聪明能干的，谁都不能轻视我们。今日的牺牲不过是为了将来。慕容渊蛊惑的道。最终，沈纯然还是妥协了，算是原谅了之前江夜的莽撞言语，重新将元歌教养在了自己的名下。为了安抚钟永侯的心。他又特意往安国侯府跑了一趟，不过这一趟不是去办事的，而是给钟永侯府找事的。他去了整整一下午才回来。之前白鹿学院的宋先生原本看在我父亲的面子上，是要来咱们府上给元歌授课的，但因为被我回绝了帖子，再也没脸去请了。沈纯然叹息了一句，将老夫人把玩着手中的念珠，心里却一团乱麻，都不知该骂谁了。江夜也在，他抬眸恨恨地看了沈纯然一眼，问：“如今这烂摊子，你是捡不起来了？”沈纯然妙目看了他一眼，也不知这烂摊子是谁搅和的。那可怎么办啊？婆母王氏焦急道：“你慌什么？这不是有纯然呢？”将老夫人故作镇定的道。沈纯然这才笑道：“还是祖母厉害，我舍着脸求回了娘家，那肯定是办成了的，不然我也没脸回来。”哦，说到办事都求回了娘家，江夜有些没脸。纯然，你快说说。将老夫人再次露出她招牌般的慈祥笑容，沈纯然道：“首先，宋先生是请不来了。”白鹿书院此番得空，又多少有点资历的，便只有一位刘先生。不过这刘先生比起宋先生的名声来，那差的不是一星半点啊！那这如何是好？钟永侯府上下的人心跟过山车似的，忽上忽下，同时又很是难受。原本有宋先生这样的山珍海味，如今换成了刘先生这盘咸菜，还担心吃不到，窝心啊！祖母放心，沈纯然像是故意吊着他们，慢悠悠的才说：“我也是有些担忧刘先生的。”所以特意多方询问了一番，终于被我问出点事情来。原来辅国公府的几个小少爷小姐也到了读书启蒙的年纪，已经请了白鹿学院的莫老先生上门授课。莫老啊，那可是仅次于诸葛大儒的先生啊！江老夫人一阵眼热。关键那莫老还是太子的启蒙老师，若攀交起来，他的学生与太子还是同窗呢，这可不是一般能比的。可惜他们元歌没这个命呀、啊。你说这些做什么？江夜不悦道：“看得到吃不到，说来何用？”哪知沈纯然像是故意与他作对，道：“世子猜呀，我他猜个什么？你别啰啰嗦嗦打断。”听纯然说，江老夫人毫不客气地骂了江夜一句。此刻整个屋子里，沈纯然最大。江夜气得想走，又想继续听，便听沈纯然继续道：“也不是什么大事，我二伯与辅国公府的大公子是同窗。若说到说到，求求情，让元歌去辅国公府做个旁听生，听听莫老先生的课，也不是不可以的。但是这关乎元歌未来的前程。”孙媳不敢胡乱做主，这才匆匆回来禀报老夫人与世子要怎么选，选那白鹿学院的莫席先生一对一教导呢，还是去辅国公府做个旁听生？这一刻，所有人的眼睛都微微亮了起来。就是大字不识几个的王氏也知道怎么选啊，当然是选辅国公府了。莫说听不听学，光与他一同听学的孩子是国公府的少爷小姐，甚至还有机会见到皇室中的人，这便是巨大的诱惑了。但沈纯然却皱眉道：“能去辅国公府听莫老先生的课。”自然是极大的机缘，只是元歌到底好还小，还是去人家高门听课，只怕别出了什么差池才好。这担忧是正常的，毕竟钟永侯的的权力与门户都太低了，去了只怕给人家小世子、小少爷当伴读书童了。元歌哪受得了这个罪？毕竟那功夫的关系富贵，可不是随便什么人能接的。这有什么？咱们元歌如此的聪明伶俐，讨人喜欢，去了呢还能吃亏不成？江老夫人自信满满的说：“就是就是。”王氏跟着帮腔。江夜的脸色也缓和了一些，觉得沈纯然总算是做了一件好事。沈纯然则不动声色地瞧着，心里却在冷笑。既然祖母与世子都觉得很好，那我也说不出个别的了。只是莫老先生要下个月才能开课，还要耽搁上几日的。那没事，课随主便，耽搁几日不打紧。前几日你们不是还火上房吗？沈纯然摇头苦笑，只盼元歌真的如你们所想，是个聪明伶俐的吧？若是能与国公府想小少爷处好关系，也是他将来仕途的路子。沈纯然喃喃，江家三口闻言更是美到了心里。且美着吧，也许过不了多久就美不起来了。江夜之后，将元歌即将去辅国公府听课的事告诉了慕容渊。慕容渊之前还做梦，没想到就梦想成真了，激动的差点没哭出来。夜郎，还是我们元歌命好。
。江夜笑道：“还是你这个做娘的是福星，想什么就来什么。之前我还不敢想呢。”第十二章，周皇叔。慕容渊幸福的也笑了。要不要多久？等我去安国公府认了一亲，有了名分，再与沈纯然多在京中走动走动，我便也是有头有脸的人，也能帮夜郎你了。还有，你看看。慕容渊随后兴奋的翻开几个匣子，里面放着不少贵重的衣裳、首饰、头面。全是那日安国侯夫妇来的时候带来的谢礼，他这辈子都没摸过这么华丽的刺绣，戴过这么精美的首饰，这么贵重的翡翠耳环，你喜欢就好。江夜倒没他这么漏怯，就想着等慕容渊装扮起来，便是何等的美人，也不知会不会在金众招来什么不好的。夜郎，你想什么呢？没什么，他们孩子都有了。江夜瞎想什么呢？随即失笑，将慕容渊一把抱起，放在怀里。鱼儿，我有点想你，别，莫要被人看见。慕容渊羞涩一喊。但很快便化作了一池春水，他何尝不想呢？守在外头的婆子听到动静，红着脸赶忙东张西望，生怕不长眼的过来给碰上，还要多费手脚。还有这慕容姑娘也是的，也不知矜持一些，非要传的满腹都是吗？沈纯然原本睡得很沉，却忽然被一阵流水的声音吵醒，还以为是在做梦，没想到一睁眼就看到床头坐着一个漆黑的高大身影，正在伸手倒他的茶，所以才有水流声。可就算是这样，沈纯然也险些没给吓得魂魄出窍。心口更是疯狂乱跳，竟是连尖叫都忘记了。而他心跳，凤流伤也跟着心跳加快。这该死的感觉，不许害怕！他命令似的恼怒道。沈纯然这才听清楚、看明白，床头的男人竟是周皇叔凤流伤。只是这煞星怎么又来了？还是他在做梦？我一定是在做梦，做梦！沈纯然挣扎着躺倒，就要继续睡觉，只盼噩梦快醒。凤流伤这这么看着对方，这傻逼般的举动，轻轻一哼，这不是梦，是本王找你有事。沈纯然何尝不知这不是梦？只是他想破头也想不明白，为什么这身份尊贵的男人居然夜半三更寻到他的闺房？可知这会害死他的。王爷，你我无冤无仇，你为何要这样？你有事寻我，大可下拜帖。你这般深夜登堂入室，你可知？可知什么？凤流伤饶有兴趣地问。还有，你确定要本王下拜帖，让全京城的人都知道你我有些关系？我们没关系。如果说那日不小心冲撞王爷，妾身可磕头认错。但你不该这样回我清玉，本王就是不想回你清玉，才这般悄悄来的。本王只想问你一件事。凤流伤突然阴郁的道：“因为就在刚才，他发现沈纯然受伤，他也会受伤，但是他受伤，沈纯然却无事。这狗屁的本命人，分明要的是他的命，这令凤流伤相当的恼火。此前他已经盯着沈纯然看了有两炷香的时间了，他恨不得在沈纯然的脸上看出个窟窿来。王爷要问什么？”沈纯然强自镇定的问。你究竟对本王做了什么？什么？沈纯然一脸懵逼，我做什么了？你当真不知道？还请王爷明示。凤流伤抿唇瞪着沈纯然，要不是确定他没撒谎，真想一掌劈了这个女人。片刻，他泄气似的的道：“你自己想。”奇奇怪怪。沈纯然发现给他守夜的婢女已经昏迷了，想来这周皇叔本事大，的确没有惊扰任何人。他的清誉还在，稍稍放心。道：“妾身愚钝，想不明白。”在他眼里，凤流伤多少有点疯疯癫癫的大病，一会儿要求证，一会儿要问世的，想一出是一出。要不是因为他是王爷，估计早被当成登徒子，乱棍打死了。把手伸出来，沈纯然不敢怠慢，赶忙伸出自己的双手。昏暗的月光下，才看清他那日伤的手指，用布包着，但是有些微疼，应该是他忙于庶务，沾了水都没在意，化脓了吧？心想着，包扎的布料已经被另一双手拆开。沈纯然肤若凝脂，本就细嫩。此刻更是无比清晰地感受到对方掌心那薄薄的茧子，磨蹭的他心头一颤，然后就见凤流伤拿出上好的伤药，正是宫里的紫金膏，缓缓地、小心翼翼地涂抹上去，并咬牙切齿地叮嘱：“以后伤口要仔细查看，若是烂没了，本王可就不了你。”所以这是关心吗？这猛兽般的关心，沈纯然真是消受不起，胆战心惊。谢谢王爷。凤流伤把紫金膏放下，一肚子的莫名火气，就是不知怎么撒。本命的事，他是万不敢告诉眼前这个女人的，只好压着火气交代道：“本王明日会派人来你身边贴身保护，要是让本王知道，你敢不仔细自己的身子，再受一点的伤，看我怎么教训你。”我的伤，好像是王爷您亲手划的。沈纯然小心翼翼的道，可一秒就被对方那可怕的眼神吓得恨不得缩进被窝里。王爷还有事吗？凤流伤冷笑，想赶本王走。我不是，我没有。第二件事，你听好了。凤流伤捏起沈纯然的下颚。冰冷道：“本王不喜欢你现在的身份，尽快想法子与江夜那蠢才和离。有什么需要的，可找本王帮忙。”啊！沈纯然是真的傻了。这周王凤流伤到底要做什么？
。如果说之前把他拉入暗巷是因为之前的冲撞，那今夜是什么？又是送药，又是抹药，还要派人保护他，还要让他和离。虽说态度蛮横，口气像杀人，但字字句句却都透露着不清白啊。可若说凤流伤看上他了，看上他这个有妇之妇了，也不现实啊。至少前世他们可是八竿子打不着的关系呢。凤流伤离开后，沈纯然真的是绞尽脑汁的想。虽说对方说会帮他，但沈纯然哪里敢去找？他不会忘了前世夺嫡那样凶险的情况。这位周皇叔都是安然置身事外，甚至心地都要敬着他，便知此人的可怕。第十三章，牙牙。不过话说回来，若前世安国侯府能攀上周皇叔的关系，说不定下场也不会那么潦倒。他在想什么？沈纯然赶忙将自己不该有的心思驱散。第二日，他起了个大晚，秦安的时候都显得没什么精神，将老夫人问：“这是怎么了？”可是病了，沈纯然摇头，只推说已是夏日了，也不知哪里来的猫，嚎了一夜的春，吵得我睡不着觉。江夜在一旁听的一顿，不知缘由的婆子宽慰道：“也不知哪里来的夜猫子，回头奴婢找几个小厮打断他们的腰，再不敢乱叫了。”今日慕容渊难得也在，听到此言，总觉得不得劲，还以为沈纯然察觉什么了。小事，倒也不用如此兴师动众。沈纯然强打了几分精神，道：“明日便是我嫡妹的生辰宴。”渊儿妹妹的身子看样子也好多了，便与我一同前去热闹热闹，见见家里人，好宣布我多了，还怎么一个如花似玉的异妹？这才是正题。慕容渊立刻亲热的一笑：“夫人不嫌弃，我便高兴。只是我明日过去，可需要准备点礼物什么的。只是他能送什么？总不能安国侯府送过来，他再送回去吧？前世他的礼物是沈纯然准备的，如今嘛，自己想吧。原本一家人送不送都行，不过若渊儿妹妹有这个心，也是好的。”沈纯然思量拨千金的道：“虽说只是心意，但若太寒酸也是不行的，所以这是一个微妙的问题。”慕容渊回去之后，也是一顿的翻箱倒柜，发现他最贵重的东西都是安国侯那日送的，忠勇侯府反而没给他什么太好的。抠门的江老夫人，口口声声说承认他了，却连一件像样的东西都不给，想着便回忆起沈纯然手腕上的镯子，那水头真真是件宝贝。慕容渊伸出自己的手，也白白嫩嫩的，却带着一副银镯子。寒酸的很，他自己都自卑的慌。过去与江夜山盟海誓，也没求着他给过什么。如今慕容渊只好舍着脸去求江夜，不能让他丢了面子啊。礼物送得好，以后与安国侯的走动也频繁。江夜想了想，若拿银子去京城市面上收，难免被人认出来，到时候才是丢人丢大发了。不如依旧从侯府的库房寻。于是趁夜悄悄的去了库房，带东西拿走了。管事的才敢苦着脸禀告江老夫人：“世子，取走了您的玉镯子。”最值钱的那副也没说做什么去，奴才们拦不住啊！不用说也知道，拿去给慕容渊充脸子了呗。原本一副玉镯子也没什么，但不是前几日刚舍了那价值不菲的翡翠佛像，将老夫人正肉疼无比，这简直就是雪上加霜。贱人都是贱人，气死他了！一个个的不省心，非把他的棺材本讨了才罢休吗？伺候的李妈妈道：“奴婢说句不该说的，世子对这慕容姑娘确实是有些过了，再宠着也得有个限度吧。咱们府里正经八百的夫人。”也没这般撺掇世子抢拿您的东西。江老夫人叹息：“那慕容渊有本事，将叶根的心拴得死死的，我有什么法子？当年还算救过我的命，我又能怎么办？这孽障！还有这件事，别说出去，丢死个人！其实早先江老夫人爱屋及乌，是挺看得起这慕容渊的。但经过两次舍财放血，再多的喜欢也磨没了，只剩下了几分怨怼，越想越是心口疼。第二日清早，才刚吃过早饭。”沈纯然就看到一个脸生的小丫头，穿着忠勇侯府一等丫鬟的衣裳，正往他的翠竹轩走。咦，你是哪来的？怎么进来的？红秀问。脸生的小丫头也不怕生，左右看了一圈，最后定格在沈纯然的脸上，笑道：“你是沈夫人吧？我是派来贴身保护您的。我叫月牙，夫人叫我牙牙也行。本来昨日该来的，可昨日有事耽搁今日才来，夫人莫怪。”牙牙，红秀看得奇怪，但沈纯然却是忽地想起那夜凤流伤说的话。他留下的紫金膏还在他枕头下藏着呢，证明那晚绝不是梦。如今人也来了，沈纯然更是不能装糊涂了，就是心上千般复杂，也只能勉强点了点头。问：“你说保护我都会什么呀？”月牙道：“刀枪剑戟、轻功暗器，我都会。”看他小小的人一本正经的说话，怪可爱的。红秀更猛了：“夫人，您当真认识他？”沈纯然点头：“算是吧，既然来了，那就留下了。”红秀。王后牙牙按照一等侍女的月钱给着就是了。月牙不好意思的一笑，其实不用，收着吧，等买糖吃。那好吧。沈纯然也是实在没有办法了，他也不敢违逆那神秘又恐怖的周皇叔。夫人
。慕容姑娘遣丫鬟来问，何时出门？门口传来红月的声音。沈纯然失声一笑，自己不急，他倒是急上了。红袖，路上你教着点牙牙，要注意的事情。若无事，你跟着我们就是了。反正目前来看，他身边最危险的人，反而是周皇叔凤流伤。月牙点头。走出翠竹轩的时候，刚好迎面遇到了慕容渊。只见他穿着一袭红衣，姿态绮丽，容貌白皙标致，穿戴不俗。当真宛若枝头盛放的牡丹，怪不得慕容渊一心都要往上爬。他的确有些姿态，可惜他终究是个假的。鱼儿妹妹好美啊！沈纯然赞道。慕容渊眼底闪过一抹得意，不过马上还是谦卑的道：“夫人说笑了，我不过怕湿了体统，随意的打扮了一些，不及夫人万一。”走吧，说这些做什么？今日小宴可有的热闹呢。沈纯然一语双关，笑盈盈的道：“今日安国侯府嫡女生辰。”请的多是一些年轻的小姐，还有家里年纪相当的表亲，专门在后院设了个小宴，长辈不参与。远远望去，张灯结彩的，很是热闹。沈纯然已经嫁作妇人，自然就不与那些未成婚的小姑娘凑热闹了。带着慕容渊，径直的就去阁内寻了沈乐然。长姐，乐然，姐妹二人拉着手就进去了。慕容渊跟在后面，若非穿的太惹眼，还以为是跟随的奴婢。鱼儿姐姐也来了，欢迎至极。沈乐然与沈纯然一样，礼仪客气，都是写进骨子里的。对慕容渊自然是态度不差，只是当看到慕容渊的衣着时，面色微微一变。第十四章出师未捷，沈纯然还好奇慕容渊准备了什么礼物，便先拿出了自己的礼物，抛砖引玉：“小寿星，这是姐姐给你准备的礼物，京城头一份呢。”沈纯然拿出一个盒子，也不避讳，打开给对方看。慕容渊也伸长了脖子，就听沈乐然一声欢呼：“哇，玉颜高，天啊，长姐你都好些年没调制这些了，我都想得很呢。这玉颜高是什么？”慕容渊好奇地问：“沈乐然道，自然是最好的东西，里面混了不知多少宝贝药材，光搜集就要好几年，熬制调配成这么一小盒，抹在女子的肌肤上，便可令肌肤莹润如玉，洁白无瑕。这可是我长姐的独门秘方呢。自长姐嫁人，就不调制这些了，我央求来的。”慕容渊眼睛一亮，惊艳地看了他姐妹二人一眼，发现他们的确都肤若凝脂。自己皮肤虽然也算好，但偶尔也会长个痘痘。前些年在外风吹日晒，双手也不及这些娇小姐细嫩。再看沈纯然，仿佛从头到脚都是白玉打造的一般，浑然天成，果真是上等的美人。四处都洋溢着富贵之气。越是比较，慕容渊越是羡慕嫉妒，笑道：“还有这样的好东西，夫人真是厉害。这个是我的礼物。”乐然妹妹莫要嫌弃了，不过俗耳。说着拿出了一副镯子，看成色便知是极好的。只是这样的镯子，沈乐然不知多少副呢，但脸上还是做出惊喜的表情来。谢谢鱼儿姐姐了，娇幸。先带月儿姐姐去喝茶，我与长姐有些话说，马上就过去。沈乐然说话得体，让人打心眼里喜欢。但慕容渊听着可不是这么回事，他是觉得这姐妹俩私下定是要笑话他的。想起他的礼物太廉价吗？世子也是的，他就不该让男人帮着挑礼物。反正他初出一来安国侯府，并没有享受到想象中的礼遇和满足，反而裹手裹脚的，始终不痛快，仿佛安国侯府随便一个一等丫鬟，看他的眼神都带着轻慢似的。他仿佛。是个异类，不一定是他多想了。慕容渊安慰着自己，一路被婢女引着，却又忍不住下意识回头，就看到沈乐然皱眉看了他一眼。他们果然看不上他，在说他坏话吗？沈乐然见慕容渊去喝茶了，才皱眉道：“长姐，你怎么让鱼儿姐姐穿着一身红衣来啊？”沈春然道：“抱歉抱歉，今日出门着急了，走到门口的时候，我才发现他着了红衣，是怕冲着你这小寿星的喜气吗？”没事的，沈乐然却反而更担忧了。我倒不在意这冲不冲的，长姐不知今日长宁公主也会来，你知道她的。长宁公主也会来。沈纯然惊讶的张开嘴，像是也被惊了一下。其实他早就知道前世长宁公主便是来了的，但他却要假装不知道，只因长宁公主最喜红衣，京城贵女圈里的人几乎都知道。长宁公主又是中宫嫡出，自小霸道了一些，凡是她参加宴席的地方，寻常贵女就不能穿红衣，穿了便是与她作对。而偏巧慕容渊也喜欢红衣，而且。他也很适合穿红衣，穿起来可比长宁公主更有风情多了。前世无论是出于场合，还是长宁公主，沈纯然都给慕容渊准备了别的衣衫。现在自求多福吧。长宁公主本来说不来的，没想到临时又得空了。沈乐然欲言又止，似乎是想让姐姐去阻止一场浩劫，但沈纯然却慢吞吞的，就是不动。这是几个意思？乐然啊，你先去招待别的客人，我与你长姐有些话要说。安国侯夫人临时过来笑道。沈乐然自然乐的交给母亲，便走了。沈纯然与林氏对看一眼，一切自在不言中，好戏开始了。你是哪个？宾客区就听一声傲慢的低嗤传来，
。慕容渊才刚坐定，就被这声斥责给吓了一跳，想着自己好歹也是沈纯然的救命恩人，侯府没道理斥责他啊。谁知一转身，就见一个身着红衣，不知比他气派多少倍且盛气凌人的少女，正不悦的看着他。他也不认识，但从对方的装束上，似乎也瞧出了一些别的。第一，这里没有人穿红衣，似乎只有他们俩。第二。这女子她惹不起，赶忙道：“这位小姐是在说我吗？”小女初来乍到，若有得罪，你叫我什么？红女少女眉头一皱，像是更生气了。没错，她就是那霸道的长宁公主。什么？慕容渊还有点没听懂，就听周围响起了一片嗤笑的声音，不过显然都是笑话他的。他说错什么了？来人，赏这贱婢一耳光，让她好好看看我是谁。长宁公主冷冷一语，她身边的婢女立刻上前，抬手就要打慕容渊。慕容渊会功夫，想要躲闪，轻而易举。但他也知道，若是躲闪了，便是彻底得罪了这红衣少女。不长眼的，听好了，这位是咱们大周朝的狄公主，长宁公主，还不快跪下拜见？慕容渊一听，心头巨震，果然惹不起，思量间，脸上已经结结实实的挨了一巴掌，膝盖一弯，就跪在了地上。小小女拜见公主殿下，同时一股屈辱感就从骨子里涌了出来，不知怎么形容，愤怒吗？不敢，害怕吗？也不敢，想要离开更加不敢。他还真跪下啊！一般贵女有错都是办理，他不是，他根本不是贵女，连个官宦女都不是吧？没见过。周围各种闲言碎语一时铺天盖地而来，只把慕容渊说的无地自容，因为他的确什么都不是。他像是突然被人包了干干净净，任凭什么人的指点，而他却只能瑟瑟发抖。公主殿下恕罪。好在这个时候，沈纯然终于姗姗来迟，走来道：“公主殿下驾到。”我侯府着实是蓬荜生辉，说来此事都怪我，提前回来没打听清楚，让我这一妹冲撞了公主殿下。鱼儿妹妹，快起来！慕容渊这才被扶起来，只是整个人已经没了之前的心气，仿佛霜打的茄子一般，卑微的低着头。第十五章，给公主赔罪。毕竟他得罪的可是公主，若如戏文中一般，一言不合就要他的命，岂不是糟了？长宁公主自然认得沈纯然，脸上才浮出几分笑意。原来是沈姐姐，你说什么？这贱婢是你一妹，几年不见。沈姐姐，你怎么了？什么鸡零狗碎的东西也敢收作义妹，也不怕惹你的福气？前世沈纯然只以为这长宁公主盛气凌人，如今想想，他说的真有道理。卑贱之人对他太好，可不是折了自己福气。笑道：“鱼儿妹妹武功高强，之前救了我性命，我既许诺要收了义妹，自然不会食言。今日实在是……哦，说来说去，怪我喽，怪本公主不该来了。没有没有，公主息怒，我这就带义妹下去更衣。”沈纯然陪着笑脸。就要带慕容渊下去，谁知一旁的一个小姐撺掇道：“听说沈姐姐的义妹武艺高强，不如给我们见识见识。我等还没见识过江湖女子的风采，耍套剑怎么样？只当给公主赔罪了。”“是啊，是啊。”周围一片迎合，长宁公主也是眼珠一转，道：“这个主意好，沈姐姐。”沈纯然看了慕容渊一眼，道：“鱼儿妹妹，你可愿意？你若不愿，就是凭着得罪公主，我也带你离开。你若愿意，不如耍一套剑法。”说不定公主还会喜欢你呢。这话他说的温温柔柔，仿佛一心向着慕容渊。慕容渊起先恨不得立刻离开，但听到最后一句话的时候，心上一动。是啊，他今日来这生辰小宴是做什么的？不就是讨好权贵的？讨好吗？管他什么手段，有用就行。反正他又不是什么贵族小姐，手段不重要。若能与这公主搞好关系，才是大事。夫人不用为难，我给公主赔罪就是了。慕容渊决然道。沈纯然虽为难。但还是命人取来了木剑，慕容渊的确会些剑法，这便在众贵女面前缓缓起势。随即，一套看着不错的剑花被他挽了起来，竟是颇有威风。之前看戏的贵女登时看得聚精会神，花架子，却是沈纯然的新婢女。月牙淡淡说了一句，然后起了几分玩心，拿起一旁刚吃的杏核，直接弹了出去。弹到慕容渊的脚下，他直接踩到，瞬间一声惊叫，摔了个大马趴。当时周围响起了一片哄堂的大笑，怎么比街上耍把式卖艺的还烂？卖艺的可比他精彩多了，还江湖人呢，连卖艺都不会，也就命好，踩了狗屎运救了沈姐姐，也不知编了什么瞎话，竟是哄骗了沈姐姐。周围说什么的都有，长宁公主更是笑得前仰后合，最后还补了一句：“赏。”一旁的婢女拿出一袋金豆子就要丢过去，却被沈纯然拦下，道：“不必了，公主，鱼儿是我义妹，不是卖艺的。”“是的，没错，她在维护她。”但是那满满一袋子金豆啊！慕容渊原本被嘲笑受伤的心灵，险些没有出血来。他知道今晚小宴，他彻底没戏了，连颗金豆子也捞不到。我送鱼儿下去休息。
。沈纯然已经扶起慕容渊，回到了附近的客房。渊儿妹妹，你没事吧？沈纯然看到慕容渊垂头丧气的样子，险些没哭出来，不过不是伤心，而是高兴。说来，他也着实佩服慕容渊，前世也是这般一无所有的小女子，竟愣是让他踩着自己在京中混出些头脸。只是今日这个开头，算是彻底栽了。慕容渊虽然被这一来二去的事情搞得有些晕头转向，但还是抓住了一些要紧的细节，咬牙问：“夫人，公主为何一进来这么对我？”沈纯然难过的皱眉道：“都怪我，竟是不知长宁公主今日也来。明明早先打听是不来的，好像是临时改主意来的。若是知道她来，我定先让妹妹你换一身衣服的。公主喜红衣，便不喜欢旁人也与她一样。”后面的不说也明白了，竟是他这生红衣惹的祸。而慕容渊之所以穿红衣，也是有小心机的，他这红衣最美，自然是要给这些贵女们留下他桀骜不羁的潇洒一面。没想到一来就撞上了长宁公主，还稀里糊涂的做尽了下作的事，想想就丢人。要不是慕容渊之前过过苦日子，受气求人的事也经历过，不然早羞愤的恨不得死过去了。至于沈纯然，仿佛摘了个干干净净，怪他吧，公主的突然形成，他不知道也是正常。不怪他吧，总觉得他今日有怠慢之嫌。若非要怪。只能怪他自己，那么多衣衫不穿，偏偏选了这招眼的红色，都是我自己不争气。慕容渊只能含泪道：“妹妹宽心，你若不喜欢这种场合，不如就在客房休息片刻，待宴席散了，我来接你。”如今慕容渊只恨不得赶紧回中永侯府，哪里还想出去？出去听那些贵女怎么奚落他吗？好，沈纯然这才放心的出去待客了。只是临门的时候，清扫了眼外面的假山，露出微妙一笑，听着沈纯然离开。慕容渊在客房还伤心难过了许久，也不知难过了多久，忽听到门外传来一个贵女的声音，似乎在找东西。那可是极品的割血宝石，若是寻不到，我要你们的命。小姐莫急，我这就带人寻。割血宝石，慕容渊这才来了几分神采，听着外头的动静，很快就没了，大概是去别处寻了。想着自己闲着也是闲着，不如去门口找找，若是寻到什么割血宝石，或自己留着，或拿出来送人情，都是极好的。总比自怨自艾的强。说干就干，慕容渊推门出去，便仔仔细细的在门口空地与假山找了起来。只是找着找着，他嗅到了一股古怪的味道，好像在哪嗅到过。等一下，这是人血的味道。慕容渊心中警铃大作，待定睛一看，果然看到假山后躺着一个血肉模糊的人，准确的说是尸体，双目圆睁，死的好不凄惨啊！慕容渊吓得一声尖叫，转身就想逃跑，忽然脚下一绊。加上之前舞剑摔的那一下，竟是疼的一时没站起来。谁在呢？有人是小贼吗？第十六章一桩祸事。啊，死人了，死人了！这不是卫灵侯府的公子吗？天哪！快去禀报夫人。慕容渊疼的趴在地上，听着远远近近的呼喊声，惨白着脸，瞪圆了眼睛，竟是生生给吓得晕过去了。夫人不好了，卫灵侯府的公子死在了咱们侯府客房外的假山后，这可怎么办啊？前来禀报的管事。已经压低了所有的声音，可还是被不远处的沈纯然听到。沈纯然此刻正审问月牙呢，怎么会用信盒丢慕容渊？不知道那是他义妹吗？月牙嘟嘴，他才不是你的义妹，我瞧得出来，夫人你是面善心狠，你不喜欢他对不对？我不过是做了你想做不能做的事情罢了，你不该专门谢我。正把沈纯然说的没脾气呢，那边就传来了消息，安国侯夫人临氏自己也被吓了一跳，另一个管事也匆匆而来，夫人尸体旁还发现了那慕容姑娘。林氏看了一眼沈纯然，他们之前的计划是将慕容渊带到了这富贵小宴，寻些由头，好好的教训他一下，让他知道自己的身份。没想到他自己作死，偏穿了红衣过来，便也怨不得他们母女心狠。但这杀人的事，林氏可做梦都不敢想的，所以下意识的去看沈纯然。沈纯然摇头，表示不知道。其实他知道，但却是前世知道。前世嫡妹生辰这一日，府中的确出了命案，凶手是谁，沈纯然也都知道。只是案发的地方刚好是客房外面，他便顺势将慕容渊安排在了那。若他安安分分的在客房待着，自然是什么事都没有的；若是他不安分，那就自求多福吧。如今看来，他并不安分。他思虑片刻，直接平静的道：“人命关天，此事非同小可，更何况死的还是卫灵侯府的公子，更是不能耽搁，立刻报官。”没错，也只能这样了。林氏深呼吸，淡淡一语，并马上将案发现场保护起来，叫来的安国侯沈长玉商量对策。沈长玉道：“夫人做得很好，此事关乎甚大，必须报官处理。因为死的是权贵门户，京城监察司的人很快就派人来了。侯府的生辰小宴也开不好了，所有人都知道出了人命。只是沈小姐小宴
请的都是女眷，这位灵侯府的公子怎么也在府里？这就不知道了。晕倒在假山后的慕容渊，首当其冲就被监察司的人给提了出来。一睁开眼，便看到一排排的冷面棺材。慕容渊因为不是官眷，只是民女，只能跪在地上。我我没有杀人，没有杀人。慕容渊吓懵了，张嘴便是这么一句话。监察司的官员闻言，高高的挑了挑眉。按照他多年办案经验，一般说没杀人的，那多半是杀了人。大人。我一妹定是吓糊涂了，乱说的，您可千万别信，且让他说说，可看见了凶手？沈纯然赶来解围道：“只是这围，无论他怎么解，怕都是解不开的。”慕容渊迅速思考，赶忙道：“是啊，大人，我没杀人，我就是……你大白天的没事，为何去那假山后面？我，总不能说去找割血宝石吧？”吞吞吐吐，没一句真话，带走吧。此事非同小可，安国侯也不用解释了。若解释，不如去为灵侯府解释。那当官的淡淡一语就要带走慕容渊，大人，云儿毕竟是女子，若是冒冒然带走她的名节怎么办？你当我们监察司是什么地方？不过看在安国侯府的面子上，倒是可以给他开个单间带走。不由分说，慕容渊已经被拉走了。长姐，这到底怎么回事啊？沈乐然一脸惊慌。沈纯然安慰道：“没事的，没事的，咱们与卫灵侯府的人无冤无仇，这其中肯定是有什么原因。咱们身正不怕影子斜，前世这案子。”三天就查明白了，那位灵侯府的公子是二房的公子，平日就是个游手好闲、贪财好色之徒。因两家门户关系，来过安国侯府几次，还恋上了安国侯府的一个小丫鬟，二人有私情。但那小丫鬟却有一个青梅竹马的小厮，那小厮穷，没身份，没背景，心眼也不大。丫鬟早就看不上他了，便有心让那卫灵侯府的公子帮他赎身，带他走。今日更是趁着府中有小宴，来往人杂，刚好是他们的私会的时候。结果可想而知，被丫鬟的青梅竹马小厮发现，才有了怒杀奸夫的戏。那丫鬟被青梅竹马带回房间，直接捆了起来。原本想探探风声，不想监察司的人很快就找上门，事情也得以败露，所以跟慕容渊是没关系的。但他出现的太巧，又说不清楚，这三日的牢狱之灾还是逃不掉的。他想踩着安国侯府步步高升，飞黄腾达，如今却是丢人现眼，还得了牢狱之灾。有了这个前科，慕容渊就是长了翅膀也飞不起来。慕容渊被带走后，沈纯然也不能继续在安国侯府待着了，而是跑回去给钟永侯府报信。可想而知，当钟永侯府的人知道慕容渊被怀疑杀了人，此刻人还带到了监察司，那是何等的震惊与震怒啊！你怎么不拦着？江夜听到的时候，红着眼，仿佛吃了沈纯然的心都有了。沈纯然凄哀哭道：“我拦得住吗？我父亲都抬出侯爷的身份了，监察司也不买账。监察司是直属皇室的，专门监察高门百官。”若是命案出，在寻常百姓家，自有寻常衙门受理，抓不抓人，一句话的事。可监察司不行啊！若是世子觉得我安国侯府办事不利，你便亲自去瞧瞧。江夜转身就走了，不用猜也知道，钟永侯府在京城算是哪门子的高门。江夜这世子听着好听，没有官职实权，屁都不算，不过是靠着祖宗福泽活着的寄生虫罢了。老夫人，你也别急，鱼儿妹妹是清白的，监察司虽森严，但查案子还是很精明的，相信很快就能给鱼儿一个公道。便放回来了。你说的轻巧，江老夫人气的已经晕过去一回了。他实在不知该骂谁了。第十七章，纯然没错，细节他已经知道了，包括慕容渊穿红衣得罪长宁公主的事，他想骂沈纯然没有照顾的周到，但一张嘴也不知怎么骂。诚然，沈纯然好像没做错什么。红衣是慕容渊自己要穿的，礼物是江夜自己去库房拿的，假山也是他自己要去的。最后得出的结论就是，慕容渊就是个丧门星。都怪我，沈纯然还在一个劲的自责。大约一个时辰后，江夜才红着眼，垂头丧气的回来。他去了监察司，的确连门都进不去。他是用了不少银子，才勉强与慕容渊隔门相望了一会儿。慕容渊哭作泪人，到现在都不知道具体发生了什么，只一口一个，定是沈纯然害我。从我一踏入侯府，就像是进了他的圈套。他佛口蛇心，面上温和，却是把我往火坑里推。夜郎，你要给我做主啊！我真的没有杀人。月儿，我相信你的。江夜看着心爱的女子被下了大狱，又心疼又愤怒。只是你说沈纯然害你，具体他哪里害你？慕容渊当时卡壳了。是啊，他哪里害我了？他好像什么都没做，又好像做了无数的事情，但桩桩件件仿佛都与他没有半点关系。至少他自己也不相信沈纯然不可能为了害他而去杀一个侯府公子来嫁祸，那太得不偿失了。所以，都是你自己想的。沈纯然没有对你我起疑，便没有害你的理由。鱼儿，你等着，监察司查案很快的，你很快就出来了。夜郎，连你都不相信我吗？
。慕容渊咬牙切齿的道：“他爹坐在地，一身红衣已经脏乱不堪，披头散发，当真是阶下囚的模样。他到现在也不知道这是为什么。为什么？接下来的几日便是忠勇侯府最难熬的日子。据说卫灵侯府二房的妇人曾去安国侯府闹腾了一气，但是也没什么结果。期间，江夜更是奔走打探，为此还花出去不少的银子。但沈纯然知道。”这一切都是突然的。反之，他为慕容渊越是付出的多，江老夫人越是厌恶慕容渊，为他生下嫡亲孙子的情分，还有那多年前的救命之恩，也在一点点的被消磨掉。终于到了第三日，江夜几乎已经走得精疲力竭了。他曾来找过沈纯然，他也怀疑过沈纯然，但沈纯然已经称病卧床了，他也拿不出任何证据与理由来。反而沈纯然有气无力，轻飘飘的问一句：“我怎么觉得世子好像很关心渊儿妹妹？”吓得江夜眉头一跳，冷面道：“还不是为了你？难不成你要我忠勇侯府诞上，怠慢恩人的名声吗？”哦，沈纯然的反应很平静，不似怀疑什么，他才放心。不过第三日的时候，监察司果然已经将事情真相查明白了，慕容渊的确是冤枉的，这才被放了回来。回来的时候，沈纯然亲自去接的，但出狱后的慕容渊却像是换了一个人似的，对沈纯然冷冷淡淡的，不似之前那么亲热了。沈纯然表面唉声叹气。动不动就病得一日不起，但心里别提多爽气了。看吧看吧，我没说错吧？你就是讨厌那个女人，月牙拆穿她。沈纯然发现这丫头聪明的很，看着年纪小，那小眼神鬼精鬼精的，索性她也不往出说，沈纯然也就不装了，摊牌了。是的，你们这些深宅的女人真是复杂。月牙感慨：“我是深宅女子，那你是哪里的？”月牙眼珠一转，道：“我也是卖艺的，只是我功夫比你那一妹厉害，价钱自然也高。”你是什么才艺啊？喷火还是胸口碎大石？沈纯然逗他，胸口碎大石，才不是呢！月牙翻了翻眼皮，凑到沈纯然耳边道：“杀人如果是才艺的话，那我的才艺还是挺厉害的。”沈纯然一愣，若是旁人这么说，只觉得在吓唬他。但这月牙却是凤流觞派来的，你别害怕，如今我已经金盆洗手了，以后专门保护你。月牙拍了拍沈纯然，让他安心。沈纯然问：“你多大了？”十七。多久干这个营生的？十三吧。月牙一副想不起来的样子。夫人在怀疑我的本事，有点。那我给你看看。月牙捏起一枚绣花针，瞬间弹射出去，钉在了窗户框上。沈纯然看着月牙，月牙看着沈纯然。然后呢？你自己去看啊。沈纯然走过去，才看到他的一根绣花针，竟是钉死了一只刚巧飞过的苍蝇。好眼力，好手法。夫人懂这个？月牙问。沈纯然点头。我以前也拜过一个师傅，听他说过，不过他教我习剑和内力，没教过暗器。你居然还学过内力？月牙一下像是发现了新大陆。沈纯然将绣花针拔下，内心却是一片漠然。记忆中那个模糊的朴素身影，像是也逐渐清晰了。我少时家中来了个女师傅，教了我很多东西，但她教我东西是有条件的。什么条件？一辈子不许我嫁人。多好啊，不嫁人，自由自在的。月牙笑道。沈纯然的眉宇间。隆起一片愁绪，喃喃道：“是啊，不嫁人，自由自在的。可惜当时我不懂，身在京城侯门，哪有不嫁人的道理？我若不嫁人，我父母长辈如何容我？我又岂敢去挑战老祖宗留下的规矩？所以，我最后拒绝了那位女师傅。后来呢？女师傅就走了。”月牙捏起一旁的糕点，问：“沈纯然点头，他走了，他很伤心。临走前还逼我服下了灭陨丹，更不许我对外说是他的弟子。”灭陨丹，月牙一惊。你这女师傅好狠的心啊！教了你本事，却又给你服下灭陨丹，毁你内力。她狠吗？明明是我辜负了她。明明第一次见面的时候，我答应做她弟子，一辈子陪着她。可我食言了，要遵从家里的安排嫁人了。灭陨丹虽毁了我内力，但也归还了我普通人的生活，所以她不算狠，只是分道扬镳罢了。第十八章元根的心思。而这段记忆，前世今生，沈纯然都没有对任何一个人讲过，包括他的父母姐妹也不知道，只知他少时身边有个聊得来的姑姑。若非突然提起，沈纯然自己都忘记了，大概是他后悔了吧。若当年听了女师傅的话，不嫁人，他前世的结局或许也不会那么凄惨。牙牙，你得答应我，不许告诉旁人，这可是我的小秘密。沈纯然见月牙单纯，眯眼威胁道。月牙认真点头，我只负责保护你，对你的过去没兴趣，你就放心吧。夫人，老夫人，请您过去。沈纯然这才转身出去了。谁知他刚走，窗台落下一只信鸽，月牙知道是他的鸽子，赶忙捞过来。发现王爷没有新指示，便扯过一旁的宣纸，飞快地写起了字。王爷，告诉你个天大的秘密，说出来。
估计你都不信。信纸卷好，塞进竹筒。月牙深吸一口气，好了，舒服了。保守秘密什么的太难受了，唯一解决的法子就是告诉一个真的能守一辈子秘密的人。完美。沈纯然病了有些日子了，此刻来到寿安堂也是一副病歪歪的样子，脸上擦着白粉，有气无力的道：“祖母，您这么急的找我何事？”嗨嗨，月儿妹妹还是把自己关在屋里，不愿见人吗？我这心里实在是，实在是，夫人，快别伤心了，别又晕了。红秀在一旁加戏，江老夫人就是想继续怨怪沈纯然，也是下不去嘴了，叹了口气道：“你也想开点，带他去安国侯府拜见，本是好意的，谁能想到他自己不争气，那么多的好衣裳不穿，偏偏穿了犯忌讳的红衣，你都替他解围了，他还不安分守己的在客房待着，偏偏遇到了那种事。说白了，还是他那一两二的命太薄，稍微给点福气，他就受不住，怨不得你，怨不得你。”沈纯然这才心上安然的点了点头，眼见沈纯然脸色好一些了，江老夫人才言归正传。上次说让元哥去辅国公府旁听的事，准备的怎么样了？我们要不要提前备些别的东西？果然是无利不起早。沈纯然咳嗽一声，道：“不必准备，提着书箱子就是了。国公府什么都不缺，更不必送礼。莫老先生什么都不喜欢，就喜欢聪明伶俐的可造之才。元哥只需好好听莫老先生的授课，时日一久，老先生自然会注意他的。”江老夫人闻言，登时一扫阴霾，笑了起来。那就好，那就好，咱们哥儿刚好就是最聪明伶俐的孩子，只要他好好的，我也算没白疼他。沈纯然笑笑，没说话。这天底下，人人都觉得自家孩子是最好的，到底是不是最好的，看他就知道了。曾祖母，这时元哥刚好进来，见沈纯然也来，小心翼翼的退后了半步。他与沈纯然本就不亲，最近又知道他亲娘因为沈纯然受尽了委屈，眼底正要露出几分怨恨，却被江老夫人喝止。见到你母亲，怎么不见礼？你这孩子不可这么没规矩。可知你母亲为你的学业多番奔走。曾祖母，孙儿知错了，见过母亲，这才心不甘情不愿的给沈纯然见了一礼，心里想的则是慕容渊的叮嘱，一定不要得罪嫡母，就算再不喜欢，也要熬到他长大，金榜题名的时候。怎么好像哭过了似的？沈纯然看了一眼，故意问道：“也是怪我，这几日病着，都没好好的管孩子，定是伤心了吧？”元哥点点头，又摇了摇头。江老夫人则暗自摇头，到底有个亲的在一旁招惹，元哥终究是没法跟沈纯然亲近。若是他亲娘不在就好了。江老夫人一惊，罢了，纯然，你最近身子骨也不好，先回去歇息吧。只是元哥上学的事情，万不可怠慢。孙喜省的。沈纯然刚走，元哥便伤心的扑倒了老夫人的怀里。曾祖母，我难过，我不喜欢这个母亲。胡说什么？江老夫人微怒，是不是你母亲说了什么？元哥摇头，母亲叮嘱我要好好亲近嫡母，但我看见。他就害怕，那日他还打了我。曾祖母，我是不是很没用？母亲被欺辱，我却只能躲在门口偷看。我想长大，有本事保护母亲，保护曾祖母，保护父亲。乖孩子，江老夫人摸着元哥乖巧的小脸，心上这才软和了起来。你的想法是对的，但你一日是长不大的，得需要好多年。答应曾祖母，这些年你要好好读书学习，等你长大了，金榜题名了，做了大官，你想干什么就干什么。元哥眼睛一亮，问：让父亲休了嫡母，娶我娘？可以吗？李妈妈一惊，江老夫人则一愣，沉吟片刻道：“只要你好好读书，便就可以。”好，元哥这才笑了。哎呦，我的宝贝孙儿终于笑了。寿安堂内一片慈爱的笑声。周王府，此刻凤流觞已经收到了月牙的飞鸽传书，原本也没指望这丫头能探听什么，能保护沈纯然就可以了。没想到他还真查到了一些。灭允丹，凤流觞此刻仔仔细细地琢磨着这个名字，一旁的阿峥忍不住问。究竟什么样的内力要用灭允丹来毁？寻常功法，三五年不练也就废了。从来都只听说是仇家用灭允丹的，还没听过。这世上的确是有一种功法，若是不练了，便要毁掉。不过通常的法子是杀人，能用灭允丹已经是仁慈了。谁知凤流觞淡漠一语，什么？阿峥都震惊了，这还叫仁慈？王爷可是知道了什么？凤流觞点头，你可听过云深门？阿峥摇头，那是什么门派？那是江湖上一个很隐蔽且厉害的门派。历代师徒都是单传，且功法要求苛刻。所有云深门的掌门几乎半生都是入世寻找合适的传人。据说这一代的掌门听雪居士，多年前来过京城，倒是与沈纯然说的几分不谋而合。至于不嫁人这个规矩，本王倒是不清楚。第十九章，他俩才是一起的。阿峥了然，随感叹：那真是太可惜了。沈夫人原本得了一些机缘，本是好事，却被姻亲阻断。这还不算，关键还嫁了个狼心狗肺的，得不偿失啊。本王已经让他想法子和离了。凤流觞道：“和离？”阿峥啧舌，心想：“这又不是菜市场买白菜
，说买就买了。这偌大的京城，想要和离谈何容易？于是阿征试探道：“若沈夫人和离，再嫁给别人怎么办？她若和离，还嫁人做什么？”凤流伤皱眉，那女人对她狠狠重要，她会想法子让她平安度过余生的。她现在几乎是她的命。女人不都是要嫁人的吗？不过属下觉得，若是改嫁给王爷，便是最合适的，保护起来也方便。凤流伤冷冷看了阿征一眼，他也配？是是是，王爷乃皇叔。若娶了她，岂不是乱了辈分？阿征讪讪笑道：“知道是撮合不起了。”但凤流伤却被他说的有些心烦意乱。可寻到我母亲了？娘娘神龙见首不见尾，暂时还没有。废物！是是是。两日后，眼瞧着便到了元根到辅国公府上学的日子了。慕容渊丧了两日，也逐渐想明白了。就算在安国侯府小宴上丢了脸面，还得了三日的牢狱之灾，又如何？也不能阻挡他往上爬的脚步。既然安国侯府这条路暂时走不通，那就换别的路。他的手段可不止这些，所以他立刻命人换来了江夜，将自己的想法与决心告诉了江夜。之前江夜也心疼他，受了这么大的苦，如今又看到了记忆中那个倔强不服输的慕容渊，顿时心头释然。你这样想就好，一次失败不代表什么。慕容渊道：“夜郎，你说的对，还记得我女扮男装同你随军的那段日子吗？再苦再难我都不怕，还怕京城的繁华吗？”只要我有你，元哥再勤快读书一些，我们的将来肯定是越来越好的。让那些瞧不起我们的人好好看着。这话他意有所指，指沈纯然是看不起江夜的。江夜虽不喜欢沈纯然，但沈纯然那种生来大家族的雍容气度，却是他无法忽视的。在军营里，他吃过泥巴，杀过人，挨过拳头，也吃过苦。沈纯然那样的高门女子，寡淡无知，怎么可能会懂？但人就是这样矛盾。他一面鄙视，一面又悄悄觉得对方也在瞧不起他。鱼儿，你说的没错，咱们才是一起的。想起那年我受伤险些死了，若不是你救我，只怕我早就死了。慕容渊一笑，他之所以能救江夜，主要是江夜行囊里的紫金膏，他悄悄拿走，原以为对方会察觉，没想到他根本不知道。之后江夜受伤，他拿出来，江夜也不认识，真是个傻男人。有好药护着，加上他命大，两个人的命就真的紧紧绑住了。夜郎，慕容渊扑在江夜怀里，二人原本还想温存一番。就听门口传来一声突兀的咳嗽，是前来催促的李妈妈。世子，今日是少爷入学的日子，老夫人的意思是，为表我们侯府对此事的重视，要您和夫人一道亲自过去送学，也好当面向莫老先生问好。嗨嗨，好，我知道了。江夜尴尬的咳嗽一声就要离开，但慕容渊却故意使坏，不让他走，一只手早已滑入江夜衣内，肆意游走。鱼儿别闹，我想到你与那贱人出双入对的，我便心里不痛快。别不痛快，他长久不了。如今元哥上学便是头等要紧的事，那好吧，不过你走慢点，我先过去，我有话要问那贱人呢。慕容渊皱眉恼恨的道。说完，他就整理了一下衣衫，出门了。江夜拗不过他，反而还喜欢他吃醋的样子，便随了他。慕容渊来到寿安堂的时候，沈纯然已经到了有一会儿了。渊儿妹妹来了，我这几日好生担忧你，如今见你没事，我就放心了。之前寻你，你都闭门不见，哎，沈纯然的假意关心，落在慕容渊的耳中，简直就是猫哭耗子假慈悲。不过他一日没在京中混出个名堂，他也不敢真的得罪沈纯然，勉强笑道：“是我不懂事，过不去心里的坎，不怪夫人。”那就好。对了，慕容渊这才言归正传的道：“那日原本是拜见侯府长辈，结下你我姐妹金兰的，可是却被后面的事情一同搅和。他还想着认亲的事情呢。”沈纯然心中冷笑，面上却是伤怀：“妹妹，你先别生气，听我慢慢道来。方才我也正与祖母说这事呢。”什么事？慕容渊面色一变，颇有种五雷轰顶的感觉。他就知道沈纯然不会让他得意的。你那日得罪了公主，竟是竟是传到了皇后娘娘的耳中，皇后斥责了我母亲，说说说什么？说随意认亲，有失侯府体统。沈纯然说的吞吞吐吐，因为原话若是说出来，可比这伤人多了。皇后娘娘都听到了，此事便不成了。你也别想了，江老夫人本就因这件事对慕容渊生了厌气，如今已是死局，还有什么说的？他只一心的心疼自己那翡翠佛像。就这么给卷走了。如今若要让亲家母、安国侯夫人还回来，他这老脸算是丢到大街上，任人踩踏了，丢不起那个人。慕容渊气的胸口连续起伏，问：“那之前老夫人送去的佛像，也闭嘴！”将老夫人一眼给瞪了回去，他都不敢提，这小贱人还敢提。不过转念一想，若沈纯然想起收了那佛像，却没办成事，会不会从别的地方给他找不回来？谁知沈纯然道：“好在那佛像也不值几个钱，算世子的心意了。”关键此事，皇后娘娘知道了。若是当真牵扯下来，我都不敢想。可千万别影响了咱们元哥上学的事。
，想起这个，孙媳就睡不着觉。什么叫好在那佛像不值几个钱？老夫人感觉自己受到了一万点的伤害，只想问沈纯然，究竟是你不识货，还是你安国侯府太有钱？那样的佛像落在你嘴里都是不值钱。第二十章，莫老先生。若非沈纯然进门三年，知道他不是那种刁钻占小便宜的人，江老夫人真以为他是故意的。再想到。沈纯然为了元歌上学的事，那是真的出力了。毕竟到国公府念书、上莫老先生的课，那可不是钱能衡量的事情。便也就忍痛算了。而这话落入慕容渊的耳中，心里想的却是：那么大的翡翠佛像，他们都默认不值钱，这侯府究竟是多有钱啊？合着你们有钱就是不给他呗？瞧他屋里那堆不值钱的破烂首饰，亏他之前还宝贝的很。等他坐上这侯府的主母，夫人，世子与老夫人在门口等着了，说不进来了。这时门口有人禀报。沈纯然点头，便起身出去了。慕容渊不太想看江老夫人那张冷脸，便也跟着下去了。慕容姑娘，老身有话跟你说。谁知他还被江老夫人叫住了，只好强行顿住脚步，还请老夫人赐教。江老夫人冷斥一声道：“我不管你与叶哥是什么关系，你们经历过什么？但既然如今你们已经回了侯府，还有了元哥，便要好好的一心为这个家。若是让我发现为了你那点子小心思，坏了家里的风气，我绝不饶你。”原以为慕容渊闻言会老实听话。不想这女人竟勾唇一笑，反问：“老夫人要怎么不饶我？”慕容姑娘，你这话就不敬了。李妈妈提醒。慕容渊问：“我不过是问一个寻常不过的问题，怎么就不敬了？”哦，抱歉，我与夜郎时常行走江湖，在军营里也是死人堆里爬过的，的确有些不知规矩。不过为了夜郎，我会慢慢学的。元根是我儿子，我也必然会好好对待，知道什么是对他好，也知道什么是对他不好。老夫人，告辞。说完，慕容渊就走了。这个小贱人。将老夫人气得低骂道：“他竟不尊老！”老夫人，这慕容姑娘仿佛经历了这一遭，变了一些。李妈妈提醒道：“自然是变了，变得更加渴望权势了。”老夫人暂时给不了想要的权势，她自然心有怨念。罢了，她到底也是元根的亲娘，还救过叶根的命，晚些让叶根好好教教。若教不好，就休怪我不再帮她了。”将老夫人嘴硬道。李妈妈叹息：“江夜的新一日在慕容渊的身上，你就不得不帮。”中永侯府门口。沈纯然已经带着元歌上车了，江夜坐在外面的马上，一家三口往辅国公府而去。不过走的却是偏门，怎么是偏门？江夜不满道。沈纯然道：“元歌是旁听，走的自然是偏门了。日日走正门，知道是咱们侯府的少爷来旁听，不知道的还以为皇家的皇子呢。给你能耐的。”江夜久不在京城，对这些细节上的规矩的确不甚了解，但又不喜沈纯然这副教师爷的姿态。二人入了门，在管事的引路下。很快到了学堂外，就见几个公府的小少爷已经规规矩矩坐在那读书写字了。元歌没来过这么大的府邸，一双眼睛感觉都要不够看了，咕噜噜的一通乱转，倒显得机灵怪气的，看得江夜心中喜爱，想着这孩子读书定是不会错的。这时，一个灰袍先生走来，目光正好看向他们一家三口，见过莫老先生。沈纯然微微一礼，江夜才知这看着毫无特色的糟老头子，竟是太子的启蒙师傅莫老先生，也赶忙跟着见礼。元歌。还不快见过莫先生！见过莫先生，一家三口一个见礼动作，瞧着有些有趣。莫老先生捋了捋胡子，严肃道：“老夫这里没有旁听生，只要入了课堂，便就是正儿八经的学生，学无高低，叫怀元是吧？快快入座吧，以后上学便不必父母送了。”老先生最看不得那些娇里娇气的贵家公子。沈纯然自然明白，第一日来也是我夫妇二人仰慕先生，特沾了孩子光，拜见一二，得见先生，实乃我们之幸。显然恭维的话。莫老先生已经听得太多了，早就免疫了，只点了点头，去上课。沈纯然转身离去，我们这就走了。江夜还问：“那世子还要做什么？留下来与辅国公吃个便饭？”沈纯然问。江夜被他噎了一下，不悦道：“我不过是冷落了你三年，你至于这般夹枪带棒的，处处堵我？”沈纯然顿步，反思了一下：“啊，是妾身不对，妾身换个说辞。国公府重地，你我久留无益，元歌交到咱们大周朝最好的先生手里。”我们便要用人不疑，疑人不用。你若还留下徘徊，难免被来往的下人笑话。江夜抿唇，根本反驳不得。可他就是讨厌死了沈纯然这副死样子，拂袖而去。哎，真是好心当了驴肝肺。不过想想自己送元歌来辅国公府上课，元也没按什么好心，心上便平衡多了。许今日是个好日子，回到侯府后还听到一个好消息：世子、夫人、侯爷与大小姐、二小姐回来了。父亲回来了。江夜听到消息没有欣喜。反而下意识皱了皱眉，显然这父子的关系也不怎么样。沈纯然则挑眉，倒是忘了这茬，实在是侯爷在这侯府里的存在感一直不怎么高。
，钟永侯的爵位是老侯爷晚年挣下的，如今的侯爷江启年完全是躺着享福的。老侯爷的铁骨铮铮，他也没学会多少。据说年轻的时候会点花拳绣腿，在官场经过连续的几次碰壁后，索性就得过且过，彻底闲赋在家，不建功立业，也不招惹是非，唯一的作用就是传宗接代。老侯爷在世的时候还好，后来老侯爷去世。江启年便彻底放纵自己，练上了寻仙问道。每天不是打坐辟谷，就是炼丹炼药，练出来的东西狗都不吃。后来他自己也说自己没有修仙的天赋，这可把婆母王氏给高兴坏了，以为他改邪归正了。不想他又说自己缺少仙缘，便开始出门游走，寻访各地道观。这次出门是去云州省亲，还带上了两个女儿。第二十一章，侯爷回府。如今是一起回来了。沈春然一进门的时候，就听到里面的欢声笑语。都是钟永侯府两个小姑子的声音。祖母，这看我给带了这个，好看吗？我亲手做的。祖母，祖母，云州的婶婶说，甚是想念你。若得空，必定是要来京中探望你的。这是堂姐们送的刺绣，虽没京城里的精细，却也是心意。堂哥列的狐皮，上等的，我回头给祖母做个斗篷。好好好，咱们家就属你们俩最孝顺了，还不成？这叽里咕噜的一大串，我听着都乱了。江老夫人难得露出几分笑意。不过沈纯然知道他在笑，但他的心里始终都只有他的男孙孙女再好也是别人家的，骗这孙女还不明白，才有了前世的那般闹剧吧。嫂嫂来了，拜见嫂嫂。江家的两个女儿，一嫡一庶，嫡女叫江莲，庶女叫江云，都正是花姑豆般的好年纪。莲姐儿和云姐儿，这才越狱不见，怎又生了好看了几分？沈纯然打趣道：“嫂嫂惯会笑话人。”几人笑闹了一通，就见不远处盘膝坐着一个老道士。知道的是活人，不知道的还以为是泥捏着的。沈纯然还是上前见了一礼。儿媳见过公公，嗯，一家人不必俗礼了。所幸这侯爷公公除了爱装神弄鬼，别的倒也好伺候。江老夫人对这不争气的儿子也没脾气了，索性将自己的希望都寄托在孙子和重孙子的身上，只盼能出将入相一个。叶哥儿，你回京也有些日子了，差事可下来了？江老夫人问。而这个问题算是正中红心。沈纯然不易察觉地看了江夜一眼，因为他知道江夜的差事还没下来。准确地说，就算下来也不会是什么好差事，因为原本给他的差事别人给顶替了。原因无他，只因为他有个修仙练道的老子。前世江夜的差事还是沈纯然帮着张罗的，跑前跑后，用他母家的人脉奔走了许久。他这般掏心挖肺的为了这个家，最后却落得个三十年河东，三十年河西。他用母家权势压制了人家十几年。好啊，这一世我不会压制你们了。你们好好干，说不定会更优秀。沈春然百无聊赖的拨动着手腕上的镯子，那边江夜尴尬的咳嗽道：“还没有，不过快了。快了是多久？”江老夫人又问：“祖母，你就别问了，我心里有数。”江夜烦躁道。江老夫人叹息：“若是没个音讯，只怕迟则生变。你若办不好，不如就让纯然给你想想法子。纯然最是聪慧。祖母，这是男人的事，如何让一个妇人插手？我都说了，心里有数。我早已与京中好友打听好了。”多半是武承思的副手，江夜道：“武承思好啊，掌管京城治安，是护国公手下的，那可是咱们周朝的三朝元老。”江老夫人一听这个，登时眼睛一亮，所有人也都跟着笑了。唯有侯爷，江启年慢悠悠的道：“可我回来的道上给叶根补了一卦，不太好呀。”行了，你就别瞎说了。你若算得好，也不用沦落到这般。”江老夫人嗔怒道。江启年也知道老母亲不待见他，便努嘴不说话了。江夜眉目一冷。沈纯然却差点笑出来。虽说知道江启年算卦的确不准，但这一卦却是算准了呀。吃饭的时候，慕容渊也出来了。他这个鼎鼎大名的救命恩人，如今京城都知道了不少。又是得罪公主，又是下狱的。原本江莲和江云想亲近他几分，却又有些不敢。家里唯一不知慕容渊与江夜关系的人，大概就是闲事部里的江启年了。他第一眼就说：“怎觉得此女头盖黑气，不好啊！别是丧门星来的吧？”他是真口无遮拦。慕容渊听的脸皮子都僵住了，要不是因为他是江夜的亲爹，估计气得要打人了。你闭嘴吧！江老夫人不耐烦的道。沈纯然则想起前世江启年好像的确说过类似的话，难不成这侯爷公公还真会两下子？于是沈纯然打趣道：“今日元哥第一天上学，不如公公给这孩子补一卦，看看将来能否有机会高中啊！”一说这个，江启年来劲了，好，就补一卦。说完就拿出铜钱，犹如那江湖卖艺的一般。补了一卦，如何？这次江老夫人倒是不反对了，还很急切地问了一句。江启年口中念念有词，良久才道：“咱们元哥自是大富大贵的命，将来也有封侯拜相的福气。只是可惜啊，
，这命太好，反而命中寒煞。若是这煞气冲撞，便是一败涂地啊！什么意思？江老夫人急了。沈纯然听着，越发开始疑惑老侯爷的本事了。因为前世元根的确高中，但今生嘛，有他这个嫡母在，他就中不了。公公，当真准吗？那这煞星是个什么？沈纯然好奇。是啊，谁是煞星？谁要害我元根啊？婆母王氏急问，却见江启年眼珠一转。大约是词穷了，道、哦：“这我哪知道？天机不可泄露，就谢给我这么一点。反正上次与我一起论道的老道士说了，若是不懂天机，多行善事就对了，多多益善。若有祸事，多行善事也不至于败得厉害。”你这是什么话？人话。行了，行了，本就没影的事，说这些做什么？江老夫人算是看出来了，这儿子就是个半桶水摇晃。反正他是打定主意了，无论谁敢害他元歌，他都不会轻饶的。大约傍晚的时候。元根才从辅国公府回来，今天是第一次，他还显得很好奇兴奋。晚上犹如娇宝一般，曾祖母、祖母、姑母们的围了一圈，嘘寒问暖的，他自己也特别高兴。每个人还送了他入学的礼物，沈纯然自然也没吝啬，送了一把小巧的玉骨折扇，上面是他亲手题的字，下面打着精美的玉珠装饰，一看就价值不菲。连江老夫人和江叶都觉得沈纯然是真疼元根的，只是不善表达罢了。第二十二章馊主意，元根也很是喜欢。就连嫡女江莲也爱不释手，笑说：“嫂嫂这嫡母做的就是大气。这扇子上的古玉是韩玉吧？我摸着触手温凉，跟摸那美人的肌肤似的，好润啊！若是我也有这么一把就好了。”羡慕之色已经溢出来了。沈纯然知道江莲是个什么德行，他送你一块石头，就恨不得你还一块金子来。知道安国侯府比忠勇侯府富贵，便时不时的来占便宜。前世沈纯然没把他当外人，各种好动也是送了不少，最后却是喂熟了一头白眼狼。他那嫡妹沈乐然前世的悲剧，便是拜他一手所赐。往日只要江莲开口说这些，沈纯然这座嫂嫂就不会亏待他。如今却不一样了。沈纯然故意顾左右而言他的道：“莲姐儿好眼力啊，这都被你瞧出来了。夏日炎热，元根学业又辛苦，没有一把趁手的扇子可怎么好？小小的人儿用这个最合适不过了。”江莲一看自己说对了，眼睛一亮道：“听说这扇子一般都是成双成对的，嫂嫂那肯定是还有一把的呢吧？”“是啊，还有一把。”沈纯然笑盈盈的道：“江莲一喜，若嫂嫂不用，可以给我用用吗？我还没用过这么好看的扇子。”江莲这如狼似虎、讨要东西的嘴脸，就连江叶看着都不舒服了。想要扇子，回头我帮你寻一个就是了。这扇子一看就是给小孩子用的，另一把也是一样的。你一个大姑娘用小孩子的扇子，也不害臊。”江叶斥责道。江莲努着嘴生气：“这是我跟嫂嫂之间的事情，你插嘴什么？你这座大哥的也没见送过我什么像样的好东西。”如今连俸禄还没有，我不过想要个扇子，你至于这样吗？你这话什么意思？啊？江叶本就为自己的差事暗暗心焦，江莲又这么说风凉话，更是生气了。我说什么了？我什么都没说啊！母亲，你看看大哥就会在家欺负人。江莲别过脸去，江叶不想与他废话了，抬腿走了。闹剧也就散了。无论江莲再怎么搭话，沈纯然就是装糊涂。从今往后，你别再想从我打走一分一毫的秋风。转眼又是两日的时间，天气的确逐渐炎热了。但元根的小脸似乎也如这酷暑一般，逐渐沉闷了。不用问，沈纯然也知道，元根在家是小祖宗，说一不二。但去了辅国公府，他就是个小书童，任凭哪个少爷小姐都对他呼来喝去。莫老先生只管授课，才不管这些弯弯绕。想让我对你偏私，可以啊，拿出你精彩绝艳的资质与学识，老夫把你供起来都行。但显然元根也没这个本事，相反，他基础差，人也懒怠。才两日的时间，他就听不懂了。先生问话。他也答不出，被同学堂的孩子一阵嘲笑。下课偶尔还会合起伙来欺负捉弄他。这样的高压政策下，元根没几天就不想去了。但是他也知道，他能去辅国公府上学，似乎是全家费了好一番力气的。若是说不去就不去，肯定不会答应。于是，在出门的时候，他便只能逃避似的，悄悄躲了起来。这可把满府上下给急坏了，发动全员的开始找小少爷。最后是慕容渊这个亲娘找到的他。找到的时候，元根正在一处偏僻的院落。草垛子后躲着，整个人害怕的缩成一团。元根，你怎么了？慕容渊心疼的不行。元根一看到亲娘，登时哇的一声就哭了。娘，我不想去辅国公府上学了，我不想。呜呜，为什么？可是有什么人欺负你了？慕容渊严肃的问。元根满脸泪珠的点头。是啊，他们欺负我，他们笑话我，他们还往我的书本里放蟑螂。我害怕，岂有此理！慕容渊心疼的也要哭了，想说不去便不去了。但话到嘴边又停住了。若是元根不去了，便是等同放弃了天子门生的机会。以后谁还敢收他当学生？
，他启蒙就是莫老先生，这起点太高太高了。往后的先生一听，只怕都不敢收的。慕容渊竟忽然觉得这是不是沈纯然的阴谋？但想想不太可能，沈纯然根本不知道元歌的身份，难道当真是我太笨了？不可能，他们为何只欺负你？我学的不好。元歌如实道，果然还是太笨。慕容渊心里暗想、啊，不去是不成的，若是不去，你就全完了。娘答应也不行，你爹、你曾祖母都是不许的，所以咱们得想法子，先跟你的同窗搞好关系。慕容渊还惦记着和辅国公府的少爷们交好呢，就算学业不成，人脉总有吧？怎么搞好关系？他们身边可有伺候的贴身之人？慕容渊问。有，这世上最难抵御的便是黄白之物。你悄悄给他们一些好处，摸清楚几个国公府少爷的喜好，你再投其所好，与他们搞好关系，他们不就不欺负你了？你有什么不懂的，他们也能教教你。慕容渊用自己的所有认知来衡量元歌所遇到的困局，也是没有办法的办法，否则元歌今日就不想去上学。娘，只要给钱，他们真的就能跟我好吗？元歌好奇地问。大约是的吧，若是不行，只当是赏他们了。慕容渊觉得这只是小事。元歌被找到了，还乖乖去了辅国公府上课，这让急得差点上火的江老夫人都不禁对他高看了一眼。还是你有法子。到底母子连心啊！慕容渊一笑道：“元歌是受了委屈，至于为何受委屈，就要问夫人了。我不过也只是表面宽慰一下。”这就把祸水泼到了沈纯然那。沈纯然马上就被叫到了安堂，了解事情原委后，只是脸上为难。元歌初来乍到的，遇到阻力也是正常，也是对他的锻炼。这世上从不缺贤祖，可贵的是克服贤祖的能力。今日有同窗的少爷，来日去了书院，还有同窗的学生，孩童的心思已经很单纯了。若是元歌连这些都应对不了，树孙袭说话直接，不如还是让他回家吧。绝不可能。第二十三章，背锅的江老夫人竟觉得沈纯然说的颇有几分道理。人生在世，谁人没个挫折？江夜身在侯府，不也一样要去军中给人家当小兵？元歌若连几个单纯的小少爷都对付不了，何堪大用？不行就观察几日吧。等元歌回来，祖母只需劝他一句话：好好跟着先生学，才是最大的正道。谁高看他一眼，都不如先生多扫他一眼。若他出众。来日莫老先生随便一句话推荐，那都比金榜题名管用的多。就连当今圣上也是时常会与莫老先生谈学的。大饼画完了，沈纯然扫视过去，果然见江老夫人与慕容渊，包括站在门口没进来的江夜，吃的都是如痴如醉。是啊，还是纯然懂得多。夫人，夫人。沈纯然回到翠竹轩的时候，就见月牙一脸古怪的凑上来，道：“你可知奴婢今日都听到什么了？”什么？沈纯然随口一问。早上大家都在找那个小少爷。我闲着也是闲着，也跟着找了。你猜我发现了什么？月牙越说越兴奋。慕容渊是元歌的亲娘。哎，夫人你怎么知道了？哦，你原来什么都知道啊？还有别的吗？有啊。月牙当即就将慕容渊给元歌支招的事情告诉了沈纯然。沈纯然高高的一挑眉，心想自己好蠢啊！慕容渊蠢成这副德行，前世都把他耍成那样。原本还想着辅国公府这把柴，怎么的也要烧上几日才能看出火候，没想到才三日不到。就有了。下午还不到下学的时候，元歌就被提前送了回来。送回来的时候还哭得跟什么似的。哎呦，我的小祖宗，这是怎么了？啊，怎么了？江老夫人吓了一跳，才看到送他们回来的还有一个辅国公府的管事。虽说只是下人，但看中永侯府的人眼底也写着倨傲之色。道、哦：“可是中永侯府的老夫人，是老身。”来人叫纯然过来。沈纯然赶到的时候。中永侯府一大家子的人几乎都到齐了，事情也明白了。元歌小小的人进行贿赂之事，莫老先生最讨厌的就是行贿，关键还是个小孩子，就会用金豆子塞给小厮，要小厮帮忙搞关系。辅国公府管家极严，小厮哪敢收，索性就把事情给捅出去了，反正也不怕得罪中永侯府。于是课堂一下就生动了，辅国公府那边就更是不喜元歌这种小家子气的行为，一致要把他退回来。老夫人，侯爷，世子，事情就是这么个事情。既然说清楚了，那小的就先告辞了。说完，那管事就走了。外人一走，中永侯府就热闹了。江老夫人才刚红润起来的脸色，气成了猪肝红，问元歌：“行贿这种事是谁教的？”慕容渊躲在拐角的位置，不敢出来。他是做梦都没想到，这世上竟还有下人不爱钱的。就算不爱钱，打赏下人罢了，怎么就成了行贿？慕容渊知道元歌上学的事，于侯府、于江夜代表了什么，他吓得不敢出去。却听元歌一味的就是哭。根本没有说是他，而这个时候，一直随行伺候元歌的小厮跪地承认道：“是奴才教小少爷的，奴才实在是看不得小少爷被排挤。辅国公府根本就是狗眼看人低。”
明着欺负小少爷，奴才是笨，才想了这么个笨法子，连累了少爷。世子，要杀要剐，您就随便吧。”沈纯然闻言，看了月牙一眼，怎么跟你说的不是一个版本啊？月牙耸肩，我哪知道？不过虽然版本不同，但效果是一样的，因为这个小厮沈纯然认识，叫江鹏，是中永侯府的家圣子，更是跟在江夜身边的亲信。江夜之前在军营历练，便是典型的少爷兵，身边有几个随军奴仆也是正常事情。而这江鹏便是随军的奴仆，对慕容渊的身份，他也是了如指掌。所以他跪下承认，就是给慕容渊打掩护的。若这事情落在慕容渊的头上，沈纯然还真不能如何。但既然落在江鹏的头上，那就别怪他雷厉风行了。原来是你这刁奴，你可知你的愚蠢行为，生生毁了小少爷的前程？愚蠢啊！来人，还不快将这刁奴拖出去！杖责五十，五十便是要他半条命的。江鹏一听，吓得微微一颤，眼角就去看江夜。江夜一时脸色一变，直接挡在江鹏面前，道：“不可，就算他有错，也不能如此重罚。江鹏怎么说，也是与我侯府有功的人，所以他才如此有恃无恐吗？才生生坏了元哥的前途。”沈纯然一副悲痛欲绝，恨不得打死他的架势。江夜皱眉：“怎么就毁了？你说话不要太危言耸听，怎么不算毁了？”元歌被莫老先生赶出课堂以后，整个京城、整个白鹿书院，还有谁敢收元歌？沈纯然越说越气，气得险些站立不稳，还得红袖扶着。月牙傻呆呆地站在那，直接给震惊的目瞪口呆。这女人怎么还有两副脸孔？江夜闻言也才意识到，沈纯然说的是事实，但江鹏不能打。江鹏不光是奴才，还是他军营里的兄弟，若是打了，岂非寒了人心？此事既然已经发生，你还是想着如此补救吧。江鹏，我自会责罚。但不是你说的五十大板。来人，将夫人带下去。江夜冷冷一语，但平日乖顺无比的沈纯然，今日却是一反常态，直接挣脱周围奴婢的搀扶，走上前来道：“元哥是咱们的嫡子啊，他被害成这样，你都无动于衷，到底是过继的，你不在乎，我在乎。好好好，既然你如此包庇这江鹏，好，这般刁奴，今日害了元哥，来日便会害了你。他不受板子，来日只怕受板子的是你。贱妇，你胡说八道什么？”江夜也是大怒的望着沈纯然。本就不喜他，如今只觉得他面目可憎。江鹏跪在地上，带着几分不屑的道：“夫人言重了，我怎么会害了世子？今日只是意外。”第二十四章，煞星金蛋。他本无罪，本就是给慕容渊背了黑锅，所以没有太多愧疚，反而觉得自己立功了。夫人，夫人！沈纯然生给气晕了过去，被抬了下去。江老夫人也是气得直欲呕血。江莲劝道：“祖母，你可千万不要晕啊！事情还有转圜的余地，嫂嫂娘家本事那么大。”肯定有办法的，你这样子吓死我了！江老夫人一听，想到沈纯然方才焦急激动的样子，想着他肯定不会放任元歌的事情不管的，所以应该是还有转机的，所以黑着脸就走了。沈纯然晕着回去后就病了，闭门谢客。江夜虽保下了江鹏，但心情也是阴郁到了极点，因为他不蠢，多少也看明白了，能让江鹏这么维护的人，除了慕容渊，没有第二个。江夜办完事，就直奔慕容渊住的院子而去。一开门，原本还想问出来。不想慕容渊率先就泪流满面了。夜郎，真的是我愚蠢办了坏事，我没想到。不过打赏几个下人也能闹到这一步。如今以后让元哥可怎么看我这个做娘的？我真是没用，来了这么几日还不知京城的规矩。他一面哭，一面数落着自己，滴滴的眼泪落下，哭的江夜就是想骂他也骂不出来了。他才来了这么几日，莫说他，就连他离京多年，也是不知道许多弯弯绕的。还得沈纯然时刻提醒他，不想欠沈纯然的，可却一次次的欠。尤其这次，好了，你也别哭了。事已至此，也是没办法。江夜有些心烦意乱，元歌被送回来，他差事的事也一直没有着落。前路未知，难不成当真如他父亲算卦算的不顺利？之前算命说元歌是大富大贵的命，却偏有煞星冲撞，难不成这煞星江夜不敢想？慕容渊是他招惹了多年的女人，更是元歌的亲娘，他宁可相信那煞星是沈纯然。夜郎，那元歌的学业还有希望吗？慕容渊问。若是沈纯然不肯帮我们办，那我亲自去安国侯府求。上次的事情，他们多少还对我有些歉疚。此事你别管了，只怕越管越乱。说完，江夜又去了寿安堂，见老夫人没事才安安心。不过老夫人这会儿也反应过来了，不是江鹏，对不对？是慕容渊，对不对？江夜想否认，但江老夫人人老成精，哪里容他否认？冷笑道：“就是。”否则，元歌又怎么会轻易听一个奴才的话？好一个扫把星，煞星，他就是那个害元歌的煞星。祖母，你不能这么说渊儿，为何不能？如今你是要元歌的前程，还是要那个野女人？你说，江老夫人气头上
，恶狠狠地问：“江夜雨色，他当然是都要了。”江老夫人平静了片刻，随即又道：“再这么祸害下去，只怕你哪个都要不住。你现在唯一能抓住的，就只有纯然了。你看明白了吧？纯然纵有千般不好，也到底是你嫡妻，他是真心关怀元歌的，要元歌展翅高飞的，却让一个野女人祸害了。祖母，你若再这么说渊儿，我走了。”江夜怒道。江老夫人没脾气般的冷冷一笑，不想我骂他，厌弃他。你就答应我一件事，我就继续帮他，容他。什么事？江夜问。与纯然圆房，尽快让纯然生一个真真正正的嫡子。我算看出来了，元歌到底是过继的。安国侯府那边办事也是不尽心，若是从纯然肚子里爬出来的，那意义可就不一样了。你懂吗？江老夫人打着如意算盘。江夜又不是三岁稚童，如何不懂？若是从沈纯然肚子里爬出来的孩子，就是入宫换贵妃娘娘一句姑姥姥，便不知比元歌亲上多少。那样。忠勇侯府便是真的放上金蛋了。元歌若有个贵气的兄弟，也是能帮他的。总之就是比那扫把星强。你想想吧。江老夫人扭过头去，不再看他。江夜没说话，也转身出去了。但江老夫人也看得出来，他动摇了。可走出寿安堂，江夜又想到，若是沈纯然生了自己的嫡子，还能这么掏心掏肺的对元歌吗？不可能的。这样元歌就等同废了。但在江夜的私心里，忠勇侯府若出一个出息的孩子，那必须是他与渊的孩子。人都是自私的，做父母的更是自私的可怕。沈纯然又病了，不过这次却是被江夜给气病的。许多下人的心里估计都在埋怨江夜，夫人这样好的嫡妻，为家族、为孩子、为老人，事事无不尽心。世子如今回来，不但不珍惜着夫人，还如此的欺负人。当然，整个府邸也只有沈纯然自己清楚，他根本没病，那日都是装的，故意与江夜置气决裂。因为他多少了解江夜几分，知道他这人没什么大本事。脾气倒是硬得很，他越是与他置气，对方越是不会主动来跟他服软。不服软好啊，非常好。如今等着求他的事多着呢，他就等江夜来服软。每服软一次，他的骄傲就被打掉一寸，直到寸寸皲裂。就像前世他们对他的温水煮青蛙，刀刀割了他的血肉。只是老夫人与世子那边，怕是不会轻易甘休啊。红袖担忧道：“不甘休便不甘休，这世上不甘休的事情多了去了。若是让他们甘休了，岂非是要了我的命？”沈纯然清冷一语，谁知刚说完，夫人、老夫人有请。说有要事相商，门口红月过来禀报。红袖都暗自揶揄，真不要脸！之前在夫人面前硬气耍威风的事，这么快就忘了，如今又巴巴来求了。说是老夫人，世子还不如老夫人。世子只会躲在老夫人身后指挥夫人，更是没种。不过红袖也是敢想不敢说。沈纯然放下手中的瓜子盘，道：“就说我病了，过不去，有什么事，明日再说。”老夫人怕是要生气了，红月担忧道：“第二十五章，你想要的，生气又如何？他宝贝孙儿把我气晕过去了，也不见他过来看看，不看就不看，我也不指望长辈来看，差遣人过来问问也没有，什么都没有，只想让我办事，我才不干呢。”沈纯然这是给自己休假呢，他舒舒服服的，外面却是热锅上的蚂蚁。江老夫人还是第一次听到，沈纯然听到他的召唤，不肯来的，但偏又没脾气。那日沈纯然生生给气晕的场面。他也记得，谁记得还得是谁去请。来人就是压着，也要把世子压到翠竹轩。江老夫人发狠的道：“不想话还没传到，管事的婆子就过来禀报，说世子主动去了翠竹轩。”哦，江老夫人一喜，叶哥这是想通了。翠竹轩，天色已经是傍晚。沈纯然听闻江夜来了，自然一样的拒之门外，不见，有事明日再说。沈纯然，元哥在祖母那边，眼睛都哭红了。你当真病得下，睡得着吗？江夜不走，索性站在门口大喊，以为这样沈纯然就会心疼。殊不知，也不知谁在着急心疼。夫人，要不要我给打出去？月牙烦躁的道。算了，让他进来吧。沈纯然揉着额头，好的怕坏的，坏的就怕这不要脸的。若江夜一直站在门口喊，他也确实睡不着。江夜进来后，脸色自然差到了极致。他自己也没想到，这么快又跟沈纯然闹到了如此剑拔弩张的地步。世子还过来做什么？之前我打了元歌，你说不让我教养了，那便不教养了。后来你又跪下求我让我教养，我便听了，好好的教养，不光好好的教养，还把元歌送到了最好的先生面前。如今元歌行贿被抓，我知道世子心疼孩子，我也没动孩子一根手指头，不过是想惩罚一个教唆主子的刁奴。世子也不许，这个不行，那个不行。既然侯府的上上下下都这么金贵，那世子以后还自己管吧。沈纯然戴着面纱，一副很虚弱头疼的样子。实则是怕暴露他红润的脸色，江夜一进来就被堵得哑口无言。
因为他实在挑不出沈纯然的错来。但是，你若要打杀别的奴仆，我都随你，偏偏江鹏不行。知道为什么偏偏是江鹏吗？沈纯然问。为何？因为他是你的亲信，你纵着他，他自然就什么都敢了，以为可以做主人的主了，迟早会出事的。不是你想的那样。江夜阴沉着脸，因为他知道江鹏是给谁顶了锅。不过这倒提醒了他，道：惩罚减半，三十板子如何？这样也算全了你我的脸面。此事便算过了，原根的事你不能不管。沈纯然听到，差点没笑出来。究竟是这江夜把他看低了，还是把他自己看得太高了？以为随便说几句妥协的话，他就会继续感恩戴德的帮助他们吗？可笑至极！难不成你还要我跪下吗？江夜冷声道：“不用。”沈纯然摇头：“世子不用跪，江鹏也不用打，我怕打出事来，世子不得杀了我。此事容我考虑考虑吧，考虑便是拖时间，但原根的事情拖不得。”江夜冷笑着凝望着沈纯然，仿佛要将他看穿一般，呼道：“我算是明白了，你耍了这么多手段，不就为了那个？好，我答应你，我会给你你想要的，你该满意了吧？”说完，江夜仿佛像是决定了什么，转身离去。这倒把沈纯然给说糊涂了。什么叫给他他想要的？他想要合离，光明正大，不吃亏的合离。江夜能给吗？再说，江夜也不知道他的这个心思啊，怎么一副看穿他的样子？难不成？江夜也一直都在扮猪吃老虎，早已在这段时间看穿了他的意图，所以为了元歌跟他来个体面的了断。如果真是这样的话，沈纯然真是做梦都可以笑醒了。但同时也有一些慌乱。如果江夜什么都知道了，他肯定也不会太过体面的结束吧？毕竟忠勇侯府确实有太多用得着他的地方。沈纯然思来想去，这下是真的睡不着了。周王府，凤流殇今日一连收到了三只月牙传来的信鸽。不过，三只信鸽说的却是一件事：忠勇侯府的一场闹剧。凤流殇可以说现在最关心沈纯然的身体，对他们家那堆鸡零狗碎的事情没有半点兴趣。王爷，月牙说了什么？写的这么多？阿珍好奇地问。凤流殇气得冷冷一哼，一堆废话，要他何用？天色已经黑了，凤流殇今日也无事，他决定亲自再去找沈纯然谈谈。忠勇侯府这边，沈纯然才刚睡下没多久，就感觉床榻上一沉。似乎有什么人来了，但守夜的婢女不会这么没规矩。她迷迷糊糊睁开眼，猝不及防的就看到了噩梦般的那张脸。凤流殇，他居然又深夜来他的闺房。虽说这张脸真的很英俊，俊美到不似凡人，但那摄人的眸子真是有够提神醒脑的。王王爷，你，守夜的婢女果然又晕了。沈纯然，本王上次警告你的话，你是不是都忘了？凤流殇阴沉的问。十什么话？沈纯然脑子一片空白，什么都想不起来了。凤流殇冷笑：“不知死活的女人，你果然忘了，这世上还没有几个人敢违抗本王的命令。王爷好像让我仔细自己的身子，我好吃好睡的，很仔细啊。”沈纯然努力的回想着：“那你为何今日被气晕了？我装的，装的也不行。”沈纯然，苍天的大地啊，周皇叔他到底是个什么大病啊？不过本王深夜前来，也不是为了这种小事。凤流殇见沈纯然又傻了，只好转移话题。什么事？还请王爷明示。千万别暗示，我领会不了。上次不是说让你与江燕那蠢货和离吗？为何还不和离？凤流殇蹙眉问。沈纯然也是无可奈何，反问：和离？怎么离？签和离书。和离的理由？性格不合，一个太蠢，一个更蠢。第二十六章，离了大谱。沈纯然差点气笑，这么写，你觉得旁人会怎么想？为何要顾及旁人？王爷位高权重，自然不用。但我不同，这世道对女子本就苛责，我不想遭到无端非议，更不想连累同族女子。我要用我的方法来和离。沈纯然坚定的道：“其实还有一个他不愿意说出来的理由，那就是他想复仇，复自己的仇，多年被欺骗利用的仇。不拆穿了江夜和慕容渊的真正嘴脸，他是不会轻易离开的。”凤流殇与沈纯然没接触几次，但每一次，这女子都怕死得很。但唯独在说到这件事上，他的眼睛特别的亮，在这暗夜下像星星的一样的亮。若本王不许呢？我的事，王爷凭什么不许？王爷可是对妾身有什么企图？沈纯然直言不讳的问。也是话赶话，赶到这了，索性就问出来了。因为沈纯然也多少察觉到，这古怪的周皇叔似乎并无意取他性命。企图？你觉得你有什么是本王要企图的？正因为不知道，才要问。二人一眨不眨的在黑暗中对视着。沈纯然第一次这样的凝视猛虎，而凤流殇则是第一次凝视如此弱小的挑衅。他手掌微微卷动，仿佛下一刻就能捏死这个胆大包天的女人。
，但是他不能。你就如此笃信，本王不敢杀你。若杀，早就杀了吧。沈纯然面无表情，胸口的心却是要跳出来了。凤流伤当，真是被气得没脾气了。罢了，本王的却不会杀你，也不会伤你，但你也不能如此挑衅本王，否则，否则如何？否则动不了你，还动不了你身边的人吗？凤流伤嗤笑，果然是个恶狼。沈纯然咬牙。你若敢动我身边的人，你若敢再违逆本王，就先杀了你那婢女，叫红秀对吧？凤流伤仿佛找到了对方的弱点，登时心情愉悦了。你敢？你觉得本王不敢吗？凤流伤一面与沈纯然扯皮，一面也不闲着，单手已经摸上了沈纯然的小腹。他想看看沈纯然是不是真的修炼过内力。若是因为灭陨丹被毁了内力，说不定他还有依旧的可能。毕竟派多少人保护他，都不如他自己学会保护自己来的直接。然而，他这样的动作。落在沈纯然的眼里，那就是妥妥的登徒子、耍流氓。你干嘛？沈纯然彻底乱了方寸，然而手比脑子还快，抬手给狠狠的给了凤流伤一耳光。那一刻，沈纯然脑子里第一反应就是：我把未来的摄政王给打了。凤流伤则脑子一片空白，用全身力气控制着自己，想捏死这个女人的冲动，她居然被蝼蚁打了。空气一时有些凝固。你，凤流伤气的正要说话。不想屋外却忽然传来婢女的低呼：“世子，这么晚了，您怎么过来了？夫人已经睡下了，睡下了，不是沈纯然让我来的吗？如今怎么又扭捏拿桥了？”这是江夜的声音。屋内的沈纯然要被吓死了。若是江夜此刻进来，看到他的床榻上坐着别的男人，那他们沈氏满门的名誉就都毁了。他沈纯然就是上吊抹脖子都不够死的，吓得身心俱颤。而他越是这样，凤流伤也逐渐被他影响。心跳加快，活了这么多年，拜沈纯然所赐，也感受了一把被捉奸在床的惊恐感。夫人，夫人什么时候让世子来的？屋外红秀奇怪的问。是啊，屋内的沈纯然也好奇，自己没让他深夜前来啊。就算是合离，也不用深夜合离吧。正当沈纯然要疯的时候，屋外的江夜似乎生气了，扶开红秀，站在门口道：“沈纯然，我知道你没睡，这不就是你心心念念想要的吗？我都来了。”你还想怎么样？什么叫他心心念念想要的？沈纯然懵逼，凤流伤更是一脸古怪。但沈纯然不敢说话，生怕对方闯进来看见，只好眼神催促凤流伤离开，或者先躲起来。但凤流伤却一动不动，仿佛是看他好戏。逼急了，沈纯然瞬间拿出藏在枕头下的匕首，就往脖子上横。凤流伤这才面色一变，想到周朝女子注重名节，若毁了沈纯然的名节，他是真敢死的。他冒不得险。只好躲在了他床榻的后面，黑漆漆的也看不出里面藏着人。果然，就在凤流伤躲起来的瞬间，门外的江夜已经不悦的推门入，果然就见床榻上半支着坐起来的沈纯然，脸上一副果然如此的讥讽表情。他还顺手关上了门。沈纯然一惊：“你做什么？不是说要和离吗？”不过沈纯然再傻也多少明白过来了，他应该是理解错了江夜之前话中的意思，所以他口中的他想要的，还心心念念的是什么？沈纯然，我冷落了你三年，你心心念念的不就是与我圆房，好生下底子？你多番在府中兴风作浪，不就是等我妥协？怎么，如今我人都来了，你却一副贞洁烈妇的样子，演给谁看？江夜清冷着眉目，仿佛他才那个被逼迫的人。沈纯然则好半天才消化了的江夜的意思，险些没一口老血喷出来。原来这就是他认为他想要的，不是和离，是圆房，简直离了大普有没有？沈纯然感觉自己都要疯了。你出去！我，沈纯然气的都不会说话了。江夜简直就是在羞辱他。前世他也从来没想过逼他圆房，如今更加不会。江夜的话只会让他觉得反胃想吐。你以为你的圆房很珍贵吗？珍贵到我心心念念，完后还要给你们家奔走办事，脸咋这么大念？你到底什么意思？啊？还想耍什么花招？指望我求着你圆房吗？做梦！江夜那边也是一副贞洁烈夫的样子。你别说了，我想吐。沈纯然两辈子加起来都没此刻恶心，出去！我从未想过要逼你，也没想过要生笛子。你出去！再不出去，沈纯然真要跳起来打人了。江叶则深深地看了沈纯然一眼。其实抛开他清冷寡淡的性格，他容貌的确十分精致美丽，但再美也是一个徒有虚表的渔夫罢了。你别后悔。第二十七章，没一个好东西。说完，江叶冷冷的一副袖子走了。夫人，红袖傻不愣登地站在门口，正要进来，却被沈纯然呵斥道。别进来，出去，关上门。是，红秀不敢不从，赶忙关上门。
，沈纯然真的是要被气的仰天长啸了。原来你兴风作浪，只是为了与他圆房。躲在床榻后面的凤流伤，满脸古怪又讽刺的爬了出来。你闭嘴！沈纯然此刻就像是一个随时都能爆炸的火药桶，谁说他都敢对，已经够恶心了，还要来个恶心他？凤流伤眯眼，这个女人果然是不知死活，敢凶他了。既然这么不喜欢，干嘛不立刻和离？不用你管，又凶他。凤流伤神色不善的垂眸低头，就见昏暗的光线下，女人半隐着的偶臂上那鲜红的朱砂痣。方才本王不是轻薄你，只是试探你的丹田。听说你休息过内里，吃过灭陨丹，看看能不能就回来。凤流伤企图解释，不想给对方留下一个登徒子的印象。但沈纯然显然一点听不进去，只冷冷一语：“男人没一个好东西，若是能救，本王可助你恢复内力。”你也可以自己保护自己，男人没一个好东西。沈纯然，本王在与你认真说话，这样的好事可不是谁都能沾的。男人没一个好东西。凤流伤，此女已疯，没法沟通。沈纯然，别以为本王纵着你，你就可以为所欲为的胡闹。本王的忍耐也是有限度的。男人没一个好东西，你赢了。凤流伤现在也不敢惹他生气了，这女人情绪不稳定，什么事都有可能做得出来，他是真怕。走的时候都是蹑手蹑脚的。最后吩咐月牙好好看着沈纯然，月牙立刻如小鸡啄米，夜的却深了。江夜气呼呼的从翠竹轩出来，走到无人的地方时，暗处忽然窜出了一道身影，紧紧将他抱住。江夜就算没看清，也知道是谁，他太熟悉了。月儿，你怎么来了？慕容渊一脸紧张害怕的样子。不、哦，你虽然什么都没说，但我知道今夜去翠竹轩做什么了。你是不是？一想到江夜与沈纯然圆房了，慕容渊就心如刀绞。宛若万箭穿心的痛，他爱的男人怎么可能背叛他？你们是不是？江夜捧着慕容渊满含泪花的脸，赶忙解释道：“没有没有，月儿你别瞎想，什么都没发生。”慕容渊不信：“怎么可能？那贱人独守空房三年，只怕早就想得很了。你深夜过去，他怎么可能放你走？我不相信。”江夜叹气，但感受着慕容渊炽烈的在乎与爱意，心里也是十分满足的。他笑道：“你放心吧，我今夜不过是去试探他的。再说他是什么人，你还看不明白？”掌家或许十个你也不是他的对手，但男女之事，他就像一块木头，还在那跟我玩欲擒故纵的把戏。但我愿意看他吗？江夜嫌弃的道。慕容渊这才信了几分，松口气的同时担忧道：“可你躲得过今日，躲得过来日吗？他终究是想要你的，他终究是你嫡妻，如今还捏着元歌的前程，我真是……放心吧，我自会应对，不会让他得逞。”江夜宽慰道，然后搂着慕容渊，悄悄的走了。不知道若是沈纯然听到这二人的私下言语。会不会气得直接去撞墙？天理何在？他真是冤死算了。也因为这件事，沈纯然一夜都没睡好。到底第二日起来的时候，顶着一双黑眼圈，都不敢出去见人了。尤其不敢见江夜，若是被看到，指不定心里会想什么，以为他欲求不满。不过就算他不见人，如今府里的事情还没平息，他也躲不过去。元歌被退回来的事情，很快就不胫而走。若是彻底传开了，以后元歌于读书一路，也算是彻底断了。江老夫人急得亲自来翠竹轩。看见沈纯然的黑眼圈，便知道他是真气病了，心里也不舒服。纯然啊，听说昨夜夜哥过来了，你们，嗨嗨，不提这茬还好，一提沈纯然是真的要赶人了。祖母，别说了，我们什么事都没发生。沈纯然咬牙道：“这个孽障。”江老夫人也是没办法，骂完江夜，赶忙转移话题说：“元歌上学的事可怎么办？要不我亲自去府国公府求求。”这话也就说过沈纯然听的，还能真让他去？祖母，此事还是我来吧。元歌到底还小，莫老先生又不是不讲理的，或许还有转机。原本沈纯然在这件事上没打算这么快松口的，但是他真是怕了，怕江夜在深夜跑来恶心他。不过沈纯然这么痛快的出手，也不是真心为了侯府。有句话怎么说的呢？爬得越高，摔得越狠。既然江家上下如此紧张元歌的学业，就让他们看看元歌到底是不是那块料子。下午，沈纯然恢复了几分后，才又坐车出了门。像是去安国侯府找了之前举荐的二伯，无论如何也要跟着去说说情。二伯是个纯读书人，元歌的事自然也听说了。看到沈纯然顶着这么差的脸色来，也是深深叹了口气，反劝他道：“纯然，二伯与你说句交心的话。”二伯请说。第一，此事不难办，莫老先生不是那种不讲理的人，孩子知错能改，不算坏事。第二，便是二伯跟你说的私心话了。那孩子到底不是你亲生的，且资质一般，少爷脾气倒不小，就算回去了。也不会太优秀，倒不如趁着莫老先生推荐，再寻个妥善的师傅。莫老先生的福气，只怕他消受不起。这话都是推心置腹的心里话。
。沈纯然心中感动，只是他的打算二伯不懂，便道：“多谢二伯，我都明白的。只是那孩子必须回到辅国公府上课。”二伯见劝不动他，也就罢了，随他去了辅国公府，说了一番好话。莫老先生刚好也在。第二十八章把事办妥了，知道元歌已经知错能改了，便答应了下来，且让他回来继续上学。若是再犯可不行。虽说那孩子资质一般。老夫也知道自己的言行在京中的影响，不想让舆论坏了那孩子的名声。多谢莫老体谅，慈悲心肠啊！于是晚些回去的时候，沈纯然便将这个好消息告诉了钟永侯府上下，一家人登时有种拨开云雾见青天的感觉。沈纯然还亲自敲打了元歌，这次再回去可切莫胡闹了，好好跟着先生学，就算学不进去，以后担着先生的名头走到哪里也是多谢脸面的。这话没错，钟永侯府上下连连点头。唯有江夜古怪的看了沈纯然一眼，还以为他会继续与他置气威胁，没想到这么快就把事办妥了。果然还是念着元歌，也不想真的伤了他。一时看沈纯然的目光柔和了几分。吃饭吧，早就说了，儿孙自有儿孙福，你们就是瞎着急。唯有江启年没心没肺的道：“你闭嘴吧，成日的胡说。”老夫人斥责一句，一家人才开开心心的吃了晚饭。慕容渊因为是客人，便没出席这般家宴。只远远的听到他们一屋子人说说笑笑的，心里更酸了。就连那梅姨娘都有幸一并去吃了饭。原以为他认下了安国侯府的金兰义女，便可以侯府小姐的身份出入京城了，没想到如今认清没戏了。他身份上反而尴尬的不知何去何从。不行，他必须做点什么才行。他要让所有看不起他的人，将来都对他刮目相看，包括沈纯然。元歌似乎也从这次的事情里学到了一些教训。第二日，沈纯然把他送到门口的时候。元歌明显与平日不太一样了，小脸绷得紧紧的，不似去上学，倒像是去打仗。应该是昨夜慕容渊与他说了什么。母亲，孩儿以后一定好好跟着莫老先生学习，绝不再想别的歪门邪道了。元歌以为沈纯然还在担心，竟还这么说了一句：“那就好。”沈纯然似放心的点头，但一双目光却若有似无的扫了眼外面的马车，车前的人似躲闪了一下。待元歌走后，沈纯然才问：“赶车的好像还是那江鹏。”洪秀道。奴婢也瞧见了，便是那江鹏。世子与这江鹏的主仆关系果然不一般。听说这江鹏武艺高强，除了他，旁人还不放心。自出了上次的事情，世子不但没有罚他，听说还给了赏赐。洪秀觉得江夜糊涂了，但沈纯然却好笑的摇头。江夜是跟他杠上了，他要惩罚的人，他偏要重赏。幼稚，所幸他很快就会知道自己的这个决定有多愚蠢了。见过嫂嫂。这时，一个柔柔的声音传来，沈纯然闻声望去。就见侯府庶女江云正站在那，正是花姑豆的好年纪，却有些微微的局促。只因如今的沈纯然莫名给人有种灵力高不可攀之感。遇上了又不好不打招呼。他与嫡女江莲不同，自小是内向的性子，加上庶出，很多时候都是跟在江莲身后的，像个没主见的小丫头。但沈纯然却知道江云远比江莲聪明多了，甚至江云是前世这个家里唯一隐晦的暗示过他的人。可惜他并未听明白，江云就远嫁了，因为她是庶女。所嫁的人家也不过寻常商贾，婆母王氏之所以将她嫁入商贾门户，也是有私心的，便就是要源源不断的吸她的血。而江云想体面的活着，就要靠着中永侯府，便只能源源不断的往侯府送钱。他与江莲素来同进同出，亦敌一数，却天差地别。云姐儿啊，这么早出来啊？沈纯然和善一笑，江云见他笑了，似乎松口气道：“昨夜火上温着一锅老鸡汤，特意孝敬祖母的，趁着祖母快要用早膳了，我便要送过去。”早上便用鸡汤，会不会油腻啊？不会，炖鸡汤的法子很讲究，油都撇出去不少，滋味很是鲜美呢。江云道。沈纯然扫了一眼身后端着的奴婢，道：“那别耽搁了，我正好也要去祖母那，一道吧。”也好，二人相携就往寿安堂走。走到门口的时候，又遇到了也过来请安的江莲，还有江夜。哇，好香啊！老远就闻到了鸡汤的味道，这么一大锅，看来我们今日是有福气了。江莲凑上来道。江云一笑。昨日火候不错，我守了半夜才温上，最是滋补。那就好。江夜没看沈纯然，二人如陌路人一般，就进了寿安堂。请安是虚礼，江莲惦记江云守了半夜的鸡汤才是真的。以前沈纯然就知道江莲什么都贪，想不到连嘴都贪，生的珠圆玉润的。反观江云就瘦瘦小小的，此刻伺候的婆子正将喷香四溢的鸡汤一碗一碗的盛上。江云却站起来说：“孙女之前在厨房用过一些了，就不吃了。”江老夫人点了点头，也好。婆母王氏一面喝着，一面笑道：“你这孩子的手艺越发的好了，将来你的婆母可是有福气的。”可不是。沈纯然端着自己手里的鸡汤尝了一口，
，果然鲜美的很，但眼角余光却分明看到江云暗暗吞了下口水。他没喝，也不敢喝，就算没人看到，也不敢喝。这是一种常年生存下去的本能。或许重生的缘故，沈纯然竟是第一次发现，原来江云是这样的江云。一家子其乐融融，只有他在强颜欢笑。江夜这个万千宠爱的男孙，就更是不会发现这些细节了。这鸡汤真好喝，很久没尝过这么好的鸡汤的。最近我身子不爽利，云姐儿若得空，也给我炖一只吧。”沈纯然笑盈盈地说。江云马上道：“嫂嫂说的哪里话？你可是咱们家的功臣，你要喝多少我都给你炖。这是你说的。”沈纯然打趣了一句，然后做难道：“云姐儿虽懂事，但我这做嫂嫂的也不想白用你。云姐儿年后就十五了吧？”第二十九章，贪心的江莲。是啊，江云点头，不知沈纯然什么意思。这个家里，难得还有人记得他快及笄了，都十五了。打扮的怎还如此肃静？来，这个送你。说着，沈纯然从脖子上取下了珍珠项链，戴到了江云的景象上。沈纯然的东西自然是错不了的，颗颗珍珠圆润洁白，原本素雅的江云顿时增了几分柔光。看看，珍珠配美人，你带着瓶的娇俏了几分。沈纯然赞道。江云瞬间受宠若惊，小脸一红。江莲看在眼里，口中的鸡汤顿时没了滋味，反而生出了几分嫉妒。过去沈纯然虽也没少给他好东西，但都不及这珍珠贵重。江云也配？嫂嫂不公平，你给江云项链，给我什么呀？江莲嚷嚷道。沈纯然面不改色的回眸道：“我这是给江云的谢礼，之后我的鸡汤可就他包了。怎么，莲姐儿也有什么出色的手艺？亮亮我看看。”江莲除了吃，他还会什么？琴棋书画一般般，针织女工更是入不得眼。十指不沾阳春水，搬弄是非，心机叵测倒是有他。若是他只是寻常的爱。占小便宜，沈纯然也不会怎么他。但前世江莲却亲手毁了他嫡妹沈乐然的幸福，不准确的说，毁了两个人的幸福。沈乐然有一自小定亲的未婚夫，长信伯府的公子魏清觉，他家是书香门第，但偏却从了武，小小年纪就颇有建树，与沈乐然也是青梅竹马，是所有长辈都看好的一对金童玉女。但一次聚会，让江莲瞧见了魏清觉，他几乎是对魏清觉一见钟情。那时候谁又能想到？平日看着大大咧咧的江莲，竟早已是满腹心机。他也有自己的未婚夫婿，但他从来都是瞧不上人家的，早就有意退亲了。之后，江莲更是一次次的利用他，接近沈乐然与魏清觉，最后终于还是用极其不光彩的手段被他得手了。他未婚先孕，为了遮住这个天大的丑闻，沈乐然与魏清觉只能被迫退亲，娶了江莲。但是江莲就得逞了吗？没有，不知道是不是报应，婚后的江莲意外没了孩子。反而过上了与沈纯然一模一样活寡生活。魏清觉新婚第二日就跑到了边关，不再回京。沈乐然对自己的人生彻底大失所望，也再也无法去爱另一个人了。几年后，又听闻魏清觉战死沙场的消息，临终前只往安国侯府送来了一个锦囊，里面是他的一缕头发。沈乐然终于不堪打击，一病不起。那件事对沈纯然的打击同样很大，而一切的始作俑者就是眼前的江莲。嫂嫂欺负我。不公平就是不公平，她一个区区庶女也配跟我比？江莲不悦地说着。江云脸色微变，虽说这是事实，但还从未有人说出来过。好了，大早上就要吵架吗？莲姐儿，你是嫡长女，半点仪态也没了。若将来嫁了人，可不能这般胡闹了，将老夫人斥责。江莲气得撇过头去，我才不要嫁给那个窝囊废，要嫁我也嫁，嫁谁啊？沈纯然笑盈盈地问，但心里已经冷到了极致，因为他知道江莲那个脱口而出的名字。就是魏清觉，哟，莫不是莲姐儿有心上人了？说说，嫂子给你做主，这可比珍珠项链重要多了。沈纯然心上越是冷，脸上越是笑得跟朵花似的，闹得江莲真以为沈纯然会帮他。不过那他也不敢说，没有的事，我瞎说的。我就是不喜欢张胜，窝窝囊囊的，长得也丑，一点男子气概都没有。你懂什么？张胜读书好，眼下不如意，将来必定前途好。王氏皱眉规劝，当年老侯爷在世，看人还是很准的。说那张成将来必定是有作为的，偏这江莲是个倔脾气。沈纯然眉目一动，又想到了张胜，落魄名门之后，当年老侯爷没看错，张胜前世的确高中了。前世他临死前，据说张胜不过三十几岁，距离内阁便半步之遥了。这样的人，却生让江家给错过了。江莲还这么嫌弃，结果自己却守了活寡，命运弄人啊。而如今的张胜，门第贫寒，受了中永侯府的几分好处，正是感恩的时候。沈纯然伸手弹了弹衣袖。鸡汤也喝完了，到了告辞的时候，嫂嫂先别走。江莲一急，似乎还有话要说，也不计较珍珠项链了，犹豫着道。
京中的簪花会要到了吧？沈纯然一迟疑，好像是的。怎么了？那嫂嫂可收到帖子？江莲小心翼翼地问。沈纯然假装了然，我若想要，还是有的。怎么，连姐儿也想去凑凑热闹？簪花会是高阳长公主办的茶会，一般能去的都是京中高门贵妇，帖子也只下给妇人。魏家的贵女一般都是跟嫡母同去，但显然钟永侯府发迹的时候晚，婆母王氏不是什么贵女。自然也不是贵妇，这些活动他沾不上边，所以江莲若想参与，还得讨好这沈纯然。如此热闹，我当然想去开开眼了。江莲理所应当的道。沈纯然点头，你若想去就去，云姐儿也一起吧，热闹。我也可以吗？江云一脸懵，一般这种好事是淋不到他的，能去就都去，开开眼界不是什么坏事。江老夫人本就向往贵族门第，自然不肯让家里的女儿放过这次机会。只是簪花会不比别的宴会，去的各家权贵也都非同小可。连姐儿与云姐儿要去的话，可千万要听话，万事谨言慎行。若是不小心得罪了贵人，当真是难办得很。往年有不懂规矩的，拖出去打板子也是有的。沈纯然提醒，江莲依旧想去，倒是江云飞快的道：“我规矩学的不好，便不去了。嫂嫂带长姐去就可以了。”沈纯然赞许的看了江云一眼，有自知之明也是一种优点。再说这次簪花会，铁定是会发生点什么的。江云不去。血星子也见不到他身上。第三十章，我想抬举你。沈纯然之前说要带上江云，也是随口试探。江云不去，我去。江莲立刻开心的笑道，因为他知道簪花会沈乐然肯定去，沈乐然去，那魏清觉肯定也去。他只想见一见魏清觉，至于别的，好，到时候你好生准备一身行头。沈纯然笑了笑就出来了，眼角余光，还看了眼若有所思的江夜，因为前世的那场簪花会，好像慕容渊也去了。还得了不少便宜，翠竹轩，沈纯然正等着慕容渊得了消息，什么时候来旁敲侧击，也带上他。就见月牙气呼呼的正跑回来了，便问：“这府里还有哪个不长眼的，敢惹大小姐你？”月牙气呼呼的说：“便是你家那不知天高地厚的大小姐啊！你猜我看到了什么？什么？”月牙撇着嘴继续道：“你之前不是送了江云一副珍珠项链，还没戴热乎呢，就被那江莲给抢了去，不要脸。”沈纯然一愣，叹了口气。江莲果真是不要脸，然后呢？月牙说到这才不气了，我看不过眼，拿起石头砸过去，在江莲头上砸了个大包，哈哈，他疼得哇哇哭，珍珠项链也顾不上了，没抢到，哈哈。说到这，沈纯然也才舒服几分，想了想，吩咐红秀跟他一道出门去了。江云的院子非常偏僻，若非比奴仆的院子大了几间房，还以为是管事的院子。沈纯然进来的时候，江云正躲在角落哭呢。云姐儿，啊，嫂嫂，我我没事。江云赶忙站起身，局促地看着沈纯然，但沈纯然却没被他骗，直接问：“莲姐儿欺负你了？没有，他不是一直都这个样子吗？”云姐小心翼翼地说：“别的也就算了，我送你的东西他都抢，这是不把我放在眼里啊！”沈纯然故作生气的道：“嫂嫂不要生气，东西还在，项链太珍贵了，我我怕收不起，嫂嫂你还是收回吧。”江云磕磕巴巴的道，只想着还给沈纯然也比被江莲抢走好。原以为沈纯然会拒绝，如她这样的高门贵女，肯定是不屑送出的东西再拿回来。谁知沈纯然竟是点头，那好，项链我收回，以后带云姐出嫁，给你添装。这话是认真的，但江云却凄苦的想，果然自己是不配的，连素来说一不二的嫂嫂都收回了。至于田庄，不过是安慰罢了。好，但我沈纯然素来说一不二，该给的还会给，只是折成了银子。红秀，红秀闻言，立刻拿出一个盒子，打开。里面满满当当放着碎银子，都是平日花用的碎银子，比珍珠多，比珍珠实用。他每个月的月钱也才五两，只比管事婆子多一两，江莲却有十两，明里暗里还有不少王氏的贴补。但沈纯然此刻给他的却是三年的月钱。嫂嫂，江云不敢置信的抬起头望着沈纯然，自他生母去世，这还是他第一次感到这世间的温暖。来自长嫂，沈纯然道：“快些收起来吧，别让人看见了，更不要让人抢走。这是我给你的。”别忙着谢，不是白给的，不是白给。嫂嫂是有什么吩咐吗？江云一惊，没有吩咐。沈纯然摇头，我不会用钱逼你去做昧良心的事，我只有一个目的，你听着。什么？你比江莲聪明，也比江莲漂亮，更比江莲有自知之明。但你这些年被打压的太狠了，嫂嫂想抬举你一次，将来若你嫁得好，飞黄腾达了，可别忘了嫂嫂今日的情谊啊。沈纯然半打趣的道。江云听得似懂非懂，但银子是真的。沈纯然的话也是真的，他愿意相信。只要嫂嫂抬举，我一定努力。虽然我不敢奢求未来
，但将来只要嫂嫂用得上我，鱼儿定当肝脑涂地。沈纯然点头，晚些时候，我想法子给你院子里安插一个女先生，教你读书习字、女工什么的，随便做做就好，不要认真。你要好好练字，尤其簪花小楷，若能练到精妙，练到京城头一份，你的福气可就大了。毕竟传闻张胜喜欢读过书的女子，尤其喜欢写了一手簪花小楷的女子。福气，我真的会有福气吗？江云抬起头，心中已经涌动起满满的热血。他有预感，他的机会来了。只要他努力，他就有福气。福气是留给有准备的人。说完，沈纯然就走了，顺道去看了江莲一眼，正疼得哇哇哭呢，还在咒骂老天爷：“这青天白日的，怎么就突然有石头砸我？若是被我抓到，看本小姐不拆了他的骨头，疼！哎呦，我的祖宗啊，你可消停点吧！若是再偏差一点点，你这脸子就没了。看你怎么见人！”王氏在骂。江莲这才慌了，呜、哦，那怎么办？找郎中啊？不行，郎中不行，让嫂嫂拿他的腰牌，给我寻个太医吧。皮外伤，用不得太医。沈纯然进门说了一句，他也没给江莲面子，直接问：“听说你是在跟云姐抢项链的时候被砸的？”“我没有。”江莲一怒，还不承认。不过嫂嫂我呀，就喜欢你这副又蠢又倔的脾气。罢了罢了，都是小事。云姐也伤心的不行，把项链还给我了，也怪我，以后别闹性子了。江莲一听项链还回去了，他肯定是不敢跟沈纯然要的，心里越发生气。夫人，慕容姑娘来了。一回头，果然慕容渊来了，进门便道：“听说大小姐受了伤，我这有个药膏不错，送过来看看，可用得上。”不打紧，都是小伤，还劳鱼儿妹妹过来。沈纯然道：“什么小伤？我伤重得很，什么药膏？快拿过来看看。”江莲飞快的道：“我之前受伤，便是涂抹着好的，我自己调的，也没个名字。”慕容渊解释道。鱼儿姑娘还会调伤药？王氏惊异道。慕容渊道：“行走江湖，多少有些医术傍身的。不过我这点本事却是不及夫人的。夫人连玉颜膏这样的绝世精品都能调配，伤药应该更是不在话下。”他还惦记着上次沈乐然生辰，沈纯然送的玉颜膏。第三十一章医术。此刻说出来，一来是挑拨江莲与沈纯然的关系，二来是试探沈纯然的深浅。若他真将他看作恩人，不知会不会也给他一份玉颜膏。那传闻中，女子抹了便可肌肤赛雪，至少年轻十岁的药膏，宫廷秘方。果然，江莲眼睛一亮，然后看向沈纯然：“嫂嫂，你会调配？”沈纯然看了慕容渊一眼，已经猜到了他的用意，便点头：“的确会。原本不想调的，耐不住我家嫡妹求着我，我才在她生辰破例了一次，想不到就被鱼儿妹妹瞧见了。这么好的东西，嫂嫂我也要。”江莲立刻撒娇道：“全然忘了之前对沈纯然的不满。”不过沈纯然却没忘，一拍手道。就调配了一盒，送走就没了。什么？没了？那再调配一盒啊？这么好的东西，为何不多调一些？就是拿出去卖，也是价值连城的好东西啊！江莲满脑子都不理解。还有这样的好东西，你就送给你娘家的妹妹，也不想着我些？我不是你妹妹吗？江莲要伤心死了。沈纯然若是可以，估计白眼都要翻上天了。看傻逼似的看着江莲道：“既然大家都知道是好东西，得来自然也是不容易。且不说用到的珍贵药材。”就是失败率也是很高的，不知多少个好东西才堆出那么一盒，我也是调制了大半年才成功的，真金白银都买不到。王氏一惊，这么珍贵啊！江莲冷笑，原来嫂嫂是拿我们中永侯府的好东西来送自家嫡妹啊！我这正经八百的都没份，就知道江莲会这么说。沈纯然也不在意，道：“玉颜膏需要的药材太过珍贵，都是从安国侯府送来的，最重要的几样还是从宫里求的。中永侯府的库房都是外伤药，并无何用的。莲姐儿放心，若是不信。”还有药材的清单，你要不要过目啊？你，江莲没想到会是这个结果，气得咬牙，但是也没办法，他真的也好想要一盒玉颜膏啊。大哥说的没错，这沈纯然着实讨厌。莲姐儿，别瞎说，你嫂嫂长家素来是有分寸的，你若再胡说，当心我禀了你祖母，罚你。王氏怒道。不过这话也是说给沈纯然听的。其实就算能凑齐那些珍贵的药材，这天底下能调配出那么复杂的玉颜膏，且功效出众的人也不多。夫人应该是会医术的吧？慕容渊越听越是心惊，又试探了问了一句，却见一旁的王氏眼神中出现了几分微微的躲闪。慕容渊正奇怪呢，就听沈纯然道：“什么医术吧？不过平日无聊看些闲书罢了，怎及鱼儿妹妹行走江湖，见多识广呢？”慕容渊一听，这才微微放下心来，想着也是，但我却没把握能调出玉颜膏这样的好东西，更不知道配方。慕容渊失望地说：“若是知道配方，且能调配出，他往后在这京城。”便不愁无路可走了。沈纯然了然一笑，那玉颜霜的配方乃宫廷的方子，随意外泄，只怕大不敬。再说上面的药材太过珍贵
，寻常人太难凑齐，也不算何用的好东西。但我手里还有另外一副方子，叫珍珠霜，虽不及预言高奇效，但专克蚊虫叮咬。若有红肿的地方，涂抹一点便可消退，倒是个实用的好东西。那也不错。慕容渊眼睛一亮，道：“夫人可否抄给我一份？我平日无聊，也可调着打发时间。”自然可以。沈纯然慷慨大方的道，然后拿起桌上的笔墨，就给慕容渊抄写了一份。慕容渊看了一眼。立刻如获至宝，他也没想到这样的好东西，沈纯然说给就给，倒是坦荡。不过转念一想，如今他可是他的救命恩人，别的沈纯然还不知道，正是该好好利用他的时候。这个蠢女人，慕容渊得意的想着，就拿着药方走了，全然没有在意沈纯然最后的交代，不要随便给外人用。鱼儿妹妹到底是恩人，婆母不会怪我吧？待慕容渊走后，沈纯然古怪的看了王氏一眼，王氏一愣，难看的一笑道：“怎么会？”怎么会？纯然一身好本事，到底是我们耽搁了你。如今恩惠自家人，倒也是情理之中。是啊，自家人。沈纯然意有所指的笑了笑。其实他不光会医术，且医术还不简单。而他的医术，便是当年那个神秘的女师傅教的，一套金针刺穴，精妙无比，还给他留下了许多的珍贵药方、丹药配方。那些旁人觉得声色难懂的东西，他儿时几乎过目不忘。女师傅说，他生来就该是他的徒弟，这般资质极其罕有。但奈何。唯有一条不得嫁人的规矩，将他挡住了。他终究还是抗不过时代的重重礼教，不敢违逆父母，做出离经叛道、令家族蒙羞的逆反之事。尤其那时，他心中是有想嫁的人的。女师傅虽然后来给他吃了灭陨丹，了结了他们匆匆的师徒缘，但临走前却准许他用医术救人，也希望他的医术能造福自己。那几年，沈纯然是真的学得很认真，他的医术在京中不胫而走过一段时间，直到嫁入忠勇侯府，婆母王氏知道他因医术。结识了不少人，便屡次规劝他，妇人便要按守内宅，安分守己。沈纯然听了几次之后，仅仅也只是收敛了一些。最后王氏耐不住，便直接哭着求他，以后莫要动你那医术了。一个妇道人家应该好生长家，侍奉公婆。你可知你再这样下去，外面的风言风语非吃了你不可。到时候不光连累你母族，还要连累我忠勇侯府。算婆母求你。沈纯然没想到王氏竟会这么激动的求他，加上当时江夜离家。他对自己的婚姻也逐渐陷入了被动的绝望，又经过了别的打击，心思便就彻底收敛了。他答应王氏，以后不会再轻易用自己的医术了。他会安守内宅，好好长家，撑起门户，等待边关的夫君归来。第三十二章，故人，好好过日，孝顺公婆，生儿育女，成为整个京城都称道的贤德妇人，为母族安国府增添光彩，为夫家忠勇侯府开枝散叶，成为整个贵妇圈子里的响亮人物，晚辈闺阁眼里最有德性的女子标杆。丈夫的外世子、庶子、庶女，她都要如亲生一般的对待，从不敢有一日的怠慢，最终成为最不像自己的自己，成为最悲剧的自己。而更可怕的是，沈纯然前世就真的这样做了，最后落得怎样的结局，他太清楚了。所以他错了吗？他的确错了，但这个世界更是错的离谱，真是疯了。再活一世，他才不疯呢。他要清醒的看着那些逼迫暗害他的人，一个个的发疯。长公主的簪花会。时间在六日之后，这六日的时间里，侯府上下几乎都是忙忙碌碌的。元歌在忙着自己上学的事情，也不知是不是上次的事情让他长了记性，一连好几天他都是乖乖顺顺的，念书也积极了。听随行的奴才说，他还难得一次受到了莫先生的夸赞。听得江老夫人高兴的又是念佛，又是拜圣人的，日日看沈纯然都顺眼的多了。其实孙儿在辅国公府之所以顺利，其实遇到了一个贵人，什么贵人啊？江老夫人笑呵呵地问：“元歌在神秘兮兮的不再说话了。”唐色道：“过几日我再告诉曾祖母。”“好意你。”江老夫人满面慈爱，沈纯然却笑而不语。倒是江夜成日的面沉如水，似有不开心的事情，他不说，沈纯然也不问，大抵不过是他调回京城的差事问题。江莲虽伤了头，不过这几日也不耽误他各种裁衣服、准备首饰，疯了似的打扮自己。知道的是参加长公主的簪花会，不知道的还以为是相看宴。江云就比较安静了，除了必要的请安，别的时候几乎都是闭门不出，念书写字，孤灯熬到深夜。慕容渊也差不多，整日都在屋子里调配沈纯然给的药方。侯爷江启年则时不时的出门访友，不亦乐乎。沈纯然把持着家中各种进出，一切仿佛都在向好的方向走，大约也唯有拨动着算盘珠子的沈纯然知道。这一切不过都是暴风雨来临前的平静罢了，且乐呵吧。时间眨眼的功夫就到了簪花会这一日，慕容渊不知从哪窜了出来。说也想去凑凑热闹，沈纯然对这个救命恩人自然是有求必应的，当即笑着答应，带着慕容渊
，还有江莲，就一并出发去了长公主的簪花会。簪花会在公主府吗？慕容渊问。沈纯然摇头道：“往年都是在公主府的，不过今年有些不同，设在了京中的湖心岛，那可是皇家的地方。若非长公主要用，平常权贵还是上不去的。那湖心岛不大，上面却建着行宫，如今正是避暑的好地方。”慕容渊眼睛一亮：“那我等到是沾了公主的福气了。”谁说不是呢？今年簪花会必然人多，鱼儿妹妹，莲姐儿。我还不是不得不再提醒一句，你们可千万要谨言慎行。沈纯然又郑重提醒了一句：“嫂嫂，你都说了好多遍了，我耳朵都起茧子了。”江莲不耐道：“他头上的伤已经看不出来了，却还多带了一副宝石抹额，导致头上叮叮当当的环佩，显得花里胡哨。偏他今日还穿着一身鹅黄色的衣裙，颜色很鲜亮。”沈纯然都不好意思说，他这样子像极了一只五彩斑斓的大公鸡。他选了这么多天的首饰，裁了那么多套衣服，竟就选出这么一套。显然，现在让他回去换了，已经不现实了。沈纯然只好头疼的捏了捏自己的太阳穴，只盼簪花会上大家都穿的花里胡哨，反衬的他不那么花里胡哨吧。今日慕容渊倒是学乖了，穿的是淡粉色，虽不及红衣惊艳，但贵在低调。自己一看，似乎与奴婢的衣服很像。慕容渊知道被看出来了，笑道：“上次的事情已经给夫人添乱了，这次再不敢乱来。等去了宴席，就说我是个一等侍女便好。反正我也不过是凑热闹开开眼的。”沈纯然点头。你自在便好，我知道。你想浑水摸鱼吗？我看你能摸到什么。三人各怀心思的，很快到了簪花会。乘船上岛的时候，不想还遇到了一个故人。纯然，是你吗？一个温和的声音传来。沈纯然侧眸，看到一个年轻的妇人，一眼就认出是他昔日的闺中手帕娇顾惜。惜姐姐，我们好些时候没见了吧？沈纯然赶忙迎了上去。顾惜也走过来。是啊，闺阁的时候，一年还能聚上几次。后来你我成婚。便总是遇不上了。我婆母也不许我出门。我懂得。沈纯然微微一笑，顾惜也是书香门第，但家道中落，京中已无做官的，唯有一个幼弟在读书，所以她嫁的并不算高门，却也比他圆满。至少他夫君知道疼惜她，膝下还有了一双儿女，是沈纯然羡慕不来的。我当是谁呢？原来是纯然妹妹啊！这时，另一个阴阳怪气的声音传来，也是沈纯然过去认识的赵明月。不过这赵明月的性子傲慢，她祖父在宫里是圣上编纂。父亲在白鹿学院任职，所以他自有傲慢的资格。沈纯然过去性子也傲气，便与赵明月有过多次不愉快。但不得不说，赵明月是他们几个读书人家嫁的最好的，落在了护国公府的二房嫡系，高门显贵啊。只是这么多年了，这性子还是这么的尖锐。明月姐姐，好久不见，气色倒是好了许多。沈纯然笑着回答：“虽说赵明月眼高于顶，但比起自己身边的恶人，已经算是很可爱的了。你对我笑什么？”还当我们关系很好似的，别忘了，那年生辰你气急打我一嘴巴的事，我还没还你呢。赵明月怒道。沈纯然一笑，你如今想还也是可以还的，趁着没人，你赶紧打，没事。赵明月冷笑，然后你便顶着巴掌脸，到处说我的坏话吗？别以为我不知道你打的什么主意，数你最是狡诈。第三十三章，不太聪明的样子。哎，他真没有啊。赵明月不想与他们废话了，他似乎很厌恶他们，尤其的厌恶顾惜。抬腿就带着自己身后浩浩荡荡的奴婢先上船了，沈纯然与顾惜他们只能再等第二趟船了。这明月姐姐是一点没变啊！沈纯然打趣道。顾惜则道：“你也别记恨她，她自小便是这个性子。若她今日不说，我险些都忘了。你以前也是个泼皮性子。”沈纯然好笑，都过去了，不提了。其实明月这些年也不好过，我多少知道她几分。顾惜叹了口气。哦，沈纯然露出一副洗耳恭听的样子。顾惜才悄声道：“他成婚也有四年了吧，却一直无子。如今妾室的孩子都满地跑了，他心中憋闷。”沈纯然一惊，护国公府家风严谨，在京中是有名声的，嫡妻不生，妾室怎敢生？难不成是宠妾灭妻？也不对啊，二房就算敢，护国公府也不容啊，这在大家族是犯忌讳的。难不成？顾惜小心的点了点头，是他身子不行，不知寻了多少神医都是没有用的。说到这，顾惜想到。沈纯然也是过继了旁系，他们三个人啊，都到了这般年岁，还如少时稚气，反而觉得亲切。纯然的家世也不错，之所以落在忠勇侯府这样的破落户，也是有原因的。一则是忠勇老侯爷确实对安国侯府有恩，其次也是最重要的一点，安国侯府有一位贵妃娘娘，家族盛眷，若嫡女再风光高嫁，难免扎眼，惹了有心人的目光，其中还掺杂着隐晦的夺嫡之争，不得不防。沈纯然这样完美的女子。才会阴差阳错落在忠勇侯府。原以为平安顺遂也是福气，哪知我明白了
。沈纯然点了点头，对赵明月，他早就没了少时的恼怒。正如顾西所想，就算二人以前互相打过巴掌，如今再见也是几分亲切的。嫂嫂，你们在说什么？江莲只见他们二人在小声的咬耳朵，说什么他们也听不到，便觉得自己被忽视了，不满道：“没什么。”沈纯然又恢复了一贯的微笑，然后介绍了顾西。江莲和慕容渊一听这顾惜家族不显，就显得兴致缺缺了。很快，众人就乘船上了岸。湖心岛的行宫内已经十分热闹了，还没靠岸呢，就看到了安国侯府林氏身边的嬷嬷在等着了。大小姐可等着你了，夫人和二小姐在凌香阁看头湖呢，见过顾夫人。西姐姐若无事的话，一道过去看看吧。沈纯然邀请。顾惜性子安静，但为了夫家，也不得不在这样的场合走动。如今跟沈纯然一处，他自然乐意。众人相携。就去了凌香阁，我们去了那个凌香阁就不出来了吗？江莲问。沈纯然点头。外头闹闹哄哄的，出去做什么？日头也大，凌香阁内有冰块降温，还能看头虎比赛，不是很好吗？当然不好了。江莲来簪花会的目的是，嫂嫂，那我不去了。好不容易来了，躲在一处像什么样子？我四处转转好不好？你若不放心，派个可靠的人跟着就是了。江莲讨好道。慕容渊也心思不简单，便帮着道：“我与莲小姐一处吧，不会出事。”我们就四处看看。沈纯然巴不得这二人出去作死呢，如此便准了。你家这小姑子，顾西摇头，是不是像一只大公鸡？沈纯然问。顾西抿嘴一笑，他不好意思说，没想到沈纯然说的这么直白。牙牙，啊，奴婢在。你腿脚利索，去跟着莲姐和渊妹妹。我到底是不放心他们的，不过你跟着就好，不要打扰了他们的雅兴。沈纯然吩咐。月牙努嘴，可我的任务是保护你，我不用保护，在这簪花宴上。都是女眷，奴婢里三层外三层的，能有什么危险？再说我若有危险，以你的本事，还不是瞬间就来了？沈纯然恭维道。月牙得意笑，那是肯定的。那奴婢去了，一阵风就跑没了。你这奴婢啊，是不是不太聪明的样子？顾西抿嘴，你自己说的呀。哈哈哈哈哈。沈纯然难得心情很好，等到了凌香阁的时候，沈乐然也已经不知所踪了。至于去了哪里，沈纯然多少知道。今日说是高阳长公主的簪花会。其实就是朝中贵妇们的大型社交会，等整个宴会行至一半的时候，长公主才会出来，而彼时能凑到长公主身边的人，皆是身份斐然之辈。安国侯府等人也只能面前混个中席，忠勇侯府的能做末席都是常脸了。对了，今日闵郡主可来参加了。聊天的席间，沈纯然还不忘确定似的问了一句。林氏奇怪道：“怎么忽然想起闵郡主？你们不相熟吧？”沈纯然摇头：“不熟。”只是想到今日是高阳长公主的簪花会，闵郡主是高阳公主的爱女，肯定是会出席的了。去年好像没来吧？是啊，去年没来，还是你记性好，记性不好了，所以才问问确定一下。你这孩子，娘几个聊着没什么营养的废话，但此刻外面的江莲与慕容渊可是看花了眼，一时都不知往哪走了。不过二人倒是极有默契的，很快就分道扬镳了。这可害惨了暗处的月牙，我到底跟着谁啊？太难了，呜呜。江莲肯定是直奔南冰的席位，他要去偶遇卫青觉，脑中则想象着卫青觉第一眼看到他捯饬了这么久的绝世姿容，眼底的惊艳之色。江莲就觉得自己这些日子的煎熬都是值得的，他一定要想法子把卫青觉这样的好男子抢到自己的身边来，他才不要嫁给张胜那个窝囊废。他江莲就算不飞上枝头做凤凰，也绝对不能做草鸡。正想着，江莲就看到了卫青觉，不过不是卫青觉一个人，他生前还站着一个娇俏的身影。正是他的未婚妻沈乐然，一个英俊潇洒、面若清辉，一个素衣窈窕、宛若美玉，不知是在南冰场上多少人羡慕的对象。说句珠联璧合都不为过。江连生止住了步伐，有些嫉妒又有些愤怒，脑中则飞快地想着自己要如何才能强过那沈乐然，跟他姐姐一样讨厌，都生得那么好看。喂，那只花花绿绿的大公鸡是谁？第三十四章花公鸡，别站在那里，小心啊！江莲全然没有听到周围突然多出来的呼喊声，就看到有什么东西正朝他袭来。当心啊！啊！下一秒，江莲惊得差点没跳起来，就见他脚边被射来了一支箭。若是他刚才往前站半分，那箭就射他腿了。关键这还不算完，另一支箭紧随其后，而这支箭可没落下，嗖的就飞上了江莲的头，将他梳了一早上的头发打得一团乱。啊！这一下江莲真的控制不住的抱头蹲下了，这是有人要他命啊！喂！那个人到底是谁？这可是射箭场，不要命了！哪家的花公鸡，跟个没头苍蝇似的。很多人不认识江莲，加上她衣着也实在不像是高门贵女，便吃声谩骂了起来。甚至有人以为是哪家的奴婢
，性子乖张点的，已经再次弯弓搭箭，呼喝道：“若再不滚，搅和了哥几个的雅兴，就射穿你！”江莲一听这话，虽知对方可能是吓唬他，但也吓得他瘫软在地，动弹不得。咦，那不是江家妹妹，还是不远处的沈乐然，认出了江莲，面色微微一急。若是这忠勇侯府的小姑子出了什么事，只怕都要落罪他姐姐的。他好像吓得动弹不得了，我去拉他过来。沈乐然知道。这里比射箭的人都是各家权贵的公子哥，若是遇到性子急的，真的会射他的。我去吧，太危险了。魏清觉怎么可能让自己心爱的人去射箭？当即快步就跑了过去。江莲正吓得诚惶诚恐，十分无助的时候，就看到魏清觉快步朝他而来。阳光下，这一刻，江莲只觉得自己都不是自己了。魏清觉太英俊了，他书香门第出生，却从了武，身上有种文武兼备、说不出的气韵。诗文中的翩翩如将，大概说了就是他这种。反正江莲不懂，他就是对魏清觉一见钟情了。此刻又看到梦中人朝他而来，他便醉了。你来救我吗？快走！此地不宜久留。魏清觉皱眉道：“他不喜欢江莲看他的目光，甚至有种厌恶。”我，快走！我再说一遍，若是你不走，我便不管你了。他总不能跟一个女子拉拉扯扯吧？清觉，还是我来吧。沈乐然看出了魏清觉的为难，快步追来，拉起江莲就往一边跑去，直到走到安全地带才松手。你干嘛？江莲还不领情，觉得是沈乐然坏了他的好事。沈乐然被甩开的时候都气乐了，回眸道：“我干嘛？我在救你啊！你可知你刚才站的是什么地方？是靶场。幸好第一轮已经比完了，若是你来的不凑巧，你就给射成刺猬了。真是好心当成驴肝肺。”不过江莲对这些一个字都听不进去，只扭头去找魏清觉，还问：“魏清觉呢？怎么没有跟来？方才不是要救他，他还没当面感谢呢。”沈乐然道。清觉还有自己要忙的事情，既然你没事就回去吧。还有，你怎么跑到南滨这边了？江莲此刻已经平息下来了，看了沈乐然一眼，说：“我为何跑到南滨？你怎么不问问你自己，怎么跑来南滨？”沈乐然皱眉，觉得跟这厮没法沟通，便道：“我未婚妻方才跟人比赛射箭，我来助威的。敢问江小姐，你未婚夫也比骑射吗？我听我长姐说，你未婚夫是个读书人，读书人应该在那边。呃，也不对，听说那人是个布衣，应该是不能参加簪花会的。”你，江莲气的脸色涨红，同时也越发坚定了自己一定要退亲的决定。他不要被人看不起。江小姐，我也是看在我姐姐的份上，才救你的。你还是快些回去吧，莫要再惹麻烦了。说完，沈乐然就走了，还派人去将此事告诉了沈纯然。看好你家花公鸡。魏清觉则在不远处等着，他不想与江莲说话。办完了。此刻见到沈乐然走来，英俊的面上立刻会心一笑。办完了，他再出事我可不管了。沈乐然原本想吐槽，但想想该是算了，口下留情，与魏清觉相携去了别处。这里很多人都知道他们是未婚夫妻，甚至婚期都隐约定好了。咦，清觉，你怎么脸红了？哪有，日头太大了，他才不要告诉沈乐然。此刻与他并肩前行，言笑盈盈的画面是他想了多久的？虽是未婚夫妻，但其实他们聚少离多，因为魏清觉是要立誓建功立业，绝不辜负乐然的。林香阁这边，红秀匆匆过来，趴在沈纯然的耳边。将事情告诉了他，原以为沈纯然会立刻起身，叫人把江莲接回来，不想他眉头都没动一下，只当没听见。我知道了，不必理会。是，夫人果然变了。沈纯然继续老神在在的看在外面的热闹，和屋里人有一搭没一搭的聊着少时开心的事。也不知又过了多久，红秀再次匆匆而入，这次他甚至连耳语都省下了，进门便道：“夫人不好了，大小姐在南滨席那边闯祸了。”屋内人一惊。沈纯然才懒洋洋地问：“连姐儿，闯什么祸了？”红秀摇头，奴婢也不懂，只是过来禀报的人说，似乎是打翻了什么重要的棋局，扫了贵人的雅兴。何方贵人？沈纯然这才上了心。红秀轻抿红唇，才道：“太子与陈王殿下。”哦，好。沈纯然真是佩服江莲，一来簪花会就惹到了最厉害的两个人，太子与陈王便是前世夺嫡，斗得如火如荼的两家。安国侯府原本是中立的家族。但斗到了后期，哪里又有什么中立？最后各种因素下，成了太子一党。而最后夺得地位的人，则是陈王。那时候，江夜早已暗中为陈王办事了，所以新帝登基，忠勇侯府也就跟着起事了。而忠勇侯府起事的第一件事，就是打压安国侯府，当真是认下个好女婿呀、啊！沈纯然之所以嫁入忠勇侯这样不显山露水的家族，便是家族想要躲开夺嫡之争，哪知躲来躲去都是没有躲过去的。如今再来一遍，既然躲不过去，那就迎上去看看。第35章解围。什么？江小姐得罪了太子与陈王
。安国侯府人林氏也被吓了一跳，忙问了一句。沈纯然起身安抚道：“母亲不必担心，没事的。连姐儿一个小丫头，还能得罪到哪里去？我这就过去看看，没事的。大不了连姐儿一条命给了就是了。咱们家好歹是有些家底声望的，能有什么事？”沈纯然没有半点心理压力的想着，就抬不去了南滨席位那边。长姐，你可算来了。沈乐然与魏清觉早就在门口等着了，显然也很着急。生怕连累了长姐，说说到底怎么回事？沈纯然气定神闲地问。二人七嘴八舌的交代下，沈纯然才明白过来，江莲全然不顾自己的身份，在南滨这下溜达。他那生花公鸡似的的打扮，难免遭到一些人好笑。江莲平日就不是吃亏的性子，哪里能忍住就与对方吵了起来？吵不过就要动手，稀里糊涂的将一盘棋给打翻了。起初只以为是一盘别人下完的空棋，没想到竟是太子与陈王还没对弈完的棋盘。那水晶棋子。呼啦啦的掉了一地，刚好太子与陈王也来了，自然要问罪这不知死活的小丫头。太子与陈王要如何问罪他？沈纯然还挺好奇。沈乐然有些不高兴的道：“原本要拖出去打板子的那江莲竟大呼是忠勇侯府的，说你是他嫂嫂，说他是贵妃姑母护着的人。”说到这，沈纯然脸一沉。安国侯府为了不给姑母惹麻烦，平日都是十分低调的，这江莲哪来的脸面敢扯贵妃姑母的名声？他千不该万不该。踩了沈纯然的底线，该死！沈乐然吓了一跳，怎么素来温柔的长姐竟说出这种话来？长姐，长姐，如今太子说，既然是贵妃护着的人，便等忠勇侯府来人再处置。还是魏清觉补充了一句：“我知道了。”沈纯然有些怒意的走进去，远远就看到跪在地上、一脸哭丧着脸的江莲。嫂嫂，他还想喊沈纯然救他，却被沈纯然一记眼刀给瞪了回去，吓得再不敢出声，像一只斗败了的公鸡。陈父参见太子殿下，见过陈王殿下，实在是陈父失职，没有管束好家妹，冲撞了二位殿下。殿下想怎么罚，只管罚便是，此事都是忠勇侯府的事。嫂嫂，你说什么？什么叫只管罚？江莲还想哭诉，但场面太严肃了，他有些不敢了。但心里对沈纯然的怨气却更大了。当真是想怎么罚都行吗？一声调笑传来，沈纯然知道是陈王奉业。沈纯然则毫不客气的点头。是江莲冒犯在先，自然要受罚。只是今日长公主的簪花会，大喜的日子，到底不适合见人命，还请殿下留连姐儿一条命便是。之前不是说她是沈贵妃护着的，此事与沈贵妃没有关系。沈贵妃姓沈，江莲姓江。沈纯然义正言辞的道：“这八竿子打不着的关系，还攀扯什么？”陈王则饶有兴趣的笑了笑：“沈纯然，你好阴毒啊！我好歹也是你小姑子，你竟如此狠毒，是不是因为上次我背后骂了你，你就怀恨在心了？”江莲气得大声道：“聒噪，掌嘴！”太子凤眼冷淡一语，不远处的长侍太监闻言，立刻上前为主子解忧，抬手便狠狠地给了江莲两个大嘴巴，只把他打得口一鲜血，瑟瑟发抖，再不敢乱喊了。纯然妹妹，好些年没见，你倒是变了模样。犹记得你十二岁上入宫的时候，还撕了姑的一副帖子。这时，太子凤眼温和一语，与之前冷淡的上位者之风大不一样。但如此口气，沈纯然只会更加小心，道。不过年少无知，有眼未能识的殿下罢了。是啊，转眼都好些年了，那你也该多少知道姑的脾性。方才我与陈王正兴之后，被这小丫头搅和了，就是拖出去打死。我与陈王也是难消心头的不快，不如纯然妹妹给想的法子，活跃活跃今日簪花会的气氛。姑知道你脑子转得最快。这话表面是夸，实则是示威，是试探。哦，这位沈夫人是安国侯千金，安国侯可是个妙人。陈王也笑了。二人一副志趣相投的模样，然前世斗的可是刀兵相向，令人胆寒。夹在这二人之间，可不是一件容易的事啊！此刻周围也围了不少朝中的权贵子弟，甚至一些女眷席位上的也来看热闹了。而慕容渊就躲在人群之后，看到沈纯然被太子陈王刁难，他高兴的差点没笑出来。你也有今日？沈纯然像是实在避无可避了，方道：既然太子殿下与陈王如此兴致，那臣父斗胆便想个法子。此地乃行宫的观棋楼，但这楼中最难解的。却并非棋局，而是一把锁，对吗？太子凤眼一愣，与陈王对看一眼，果然来了几分兴致。没错，想不到你连这个都听过。那是许多年前一位高人留下的木锁，精妙无比，没有人能够解开。就算解开了，也没有人能再完好无缺的按回去。据说能看破那木锁玄机的，都是极其聪明之人。普天之下，也唯有一人解开，又和尚。陈王忍不住道：“哦，谁啊？还能有谁？自然是。”号称我周朝第一天才少年的荣王府世子荣恒，不过听说荣世子身体不好，早好些年没有出门了。
但几乎每次出门都有一鸣惊人之举，周围议论纷纷。喂，是不是跑题了？这沈夫人提起这锁，难不成也想挑战一下？不可能，一个妇道人家，针织女工还行，那玲珑锁千般变化，万般无穷，就是状元郎也解不开。就是，那他提这锁做什么？没有人认为沈纯然是想挑战，因为那是不可能的。而今日沈纯然来此，便是要化不可能为可能。世人都以为女子无才便是德，男子都做不到的事。女子就更加不可能做到，但自大的文人们不会承认，其实女子细腻的心思更加七窍玲珑。第三十六章困玲珑，臣父斗胆，愿挑战那把玲珑锁。若是解不开，将连冒犯之罪，双倍并罚；若解开了，想来太子与陈王心中兴致也回来了，便求网开一面，饶了连姐儿这条无足轻重的小命吧。沈纯然高声道，一语出，江莲直接气得晕过去了。慕容渊则差点笑出声，不自量力，他都挑战不了的玲珑锁。就凭他一介深闺妇人，简直作死啊！连姐儿也是可怜，周围更是一片哗然，以为自己听错了。这什么什么侯府的少夫人，莫不是疯了？哎，沈夫人也是救小姑子心切，左右太子慈悲，顶多也不会要命的。我看是他想哗众取宠吧？谁会拿小姑子的命哗众取宠？疯了吧？是啊，小姑子的命也是命啊！众说纷纭，但显然关气楼内的气氛已经被氤氲起来了。太子与陈王泽饶有兴趣的看着。沈纯然的表演，既然如此，那随了夫人的心愿吧。来人，请玲珑锁。听说上次解开这锁的绒柿子，用了两炷香的时间。毕竟夫人是妇道人家，孤许你三。呃不，五炷香。看着慷慨，但若解不开的人，就是十炷香也不行。哪知沈纯然闻言道：“谢太子好意，三炷香即可。”沈夫人疯了，有好戏看了。沈纯然笔直站在那，仪态、风度皆不亢不卑，给人一种不容轻视、自成一景之感。太子凤眼看着沈纯然，露出几分深色。这纯然妹妹与十二岁上的时候，可真是天翻地覆啊！很快，有人恭敬地端来了一个托盘，上面红布盖着的便是玲珑锁，一个形状很像宝塔一般的锁，木头做成的，但据说每一个零件都能拆下来。其实拆下来不难，装上去才是最难的。沈纯然拿到手的时候，先是仔仔细细、里里外外地看了许久，像是在寻找拆卸的入口和按回去时的接口。不过他自请了三炷香，应该也不会太久。所有人都没催促，反饶有兴趣的观察着，直到沈纯然像是看明白了，随即开始动手拆除。他动作非常的快，半点没有犹豫，这就让他拆了。拆了算什么？我也会拆，就是按不回去。且等着吧。不消一会儿，玲珑锁就被沈纯然彻底拆开了，零件被整整齐齐，一排一排的放在托盘内，多到都要放不下了。太子凤眼与陈王凤叶也在聚精会神的看着他，不过他们看的不是沈纯然。而是他那双宛若美玉般修长洁白的手，仿若会魔法一般，那么的轻灵。好了，拆完了，装回去吧。陈王挑眉道：“他倒要看看这女人究竟是哗众取宠，还是有真本事，可别闹出什么笑话就扫兴了。”不想他这想法还没结束，那边沈纯然已经在众目睽睽之下重新开始组装玲珑锁。原以为他的组装会十分艰难，但是所有人都错了。此刻的沈纯然仿佛有什么东西附体了，几乎连过多的思考都没有。玲珑锁的零件一件一件的被他拼装了起来，严丝合缝，没有一块像是装错的。是的，在场人只能这么说，因为他们也装不回去。太厉害了！终于就在沈纯然即将快装完的时候，一个权贵男子喃喃的赞许了一句：“此刻的沈纯然，在他们眼里早已不是只会绣花女工的妇人，而是一个聪明的才女。厉害啊！他竟真的原原本本的组装好了。看，他只用了两株半的的香。是啊，只比荣世子多了半株香。”只是，若他们知道这半炷香是沈纯然故意多出来的，又作何感想？他今日是想出风头，却也不想毫无顾忌的全出了。而此刻在场，唯一没有感到震惊的，大概就是沈乐然了吧？因为她是沈纯然的亲妹妹，她从小就知道姐姐的厉害之处。其实她15岁的时候，就已经凭着书上的图纸解开了玲珑锁。当时少年意气，说要来簪花会的观棋楼挑战一把，但很快被父母拦下了。说女子最重要的是安稳一生，终究都是要嫁人生子的，平安顺遂才是福。安国侯并非顶级豪门，在这染缸般的京城，一味凭着义气冒头拔尖，只会招来祸事。父母说的没错，长姐也都听了，京城才无人知他的这副七窍玲珑心，困了他的精华。如今长姐是想开了，啪啪啪，玲珑锁组装完成的瞬间，太子与陈王毫不吝啬自己的掌声。沈夫人，刮目相看啊，刮目相看。莫说太子陈王，周围的男男女女，只怕都是刮目相看吧。
，此后京城该有沈纯然这么一号人物的。过奖都是运气好罢了。太子与陈王意下如何？沈纯然淡定的道，丝毫没有被这称赞搅了内心。太子哈哈一笑，纯然妹妹连玲珑锁都解开了，若是孤与陈王再搅闹不休，不就让人笑话了？陈王点头，也是这个意思，只是二人心里都爬上了几分小九九，估计都在猜测，原本一直折服的沈纯然。为何今日突然一鸣惊人？是意外，还是安国侯那老头想开了，想站队了，还是宫里那位贵妃有了什么想法？桩桩件件都要想明白才好。那便多谢太子殿下与陈王殿下了。夫人，小姐晕了，抬走。江莲被抬了下去，穿着她那花宫祭办的衣服，一路往出抬，着实是丢人丢出三百里地啊！这时，沈纯然的眼角余光忽然瞥到了一个熟悉的身影，不是旁人，正是慕容渊。他以为是来看沈纯然的好戏，万万没想到，不但没看成，反而还见证了沈纯然一鸣惊人的一幕。连太子与陈王都对他刮目相看，羡慕、嫉妒，令他微微出现了一丝心态上的扭曲。为何一鸣惊人的不是他慕容渊呢？沈纯然不过一介妇人，夜郎都嫌弃不要的人，也配得到楚军的刮目相看，气死他了。不过慕容渊也知道，此刻不是跟沈纯然回去的时候，他绕了一圈，还没找到机会。第三十七章，我很知足。他一定要在这簪花会上有所建树，攀附权贵，他才不想像沈纯然那样做一个后宅无知妇人，受礼教所限，闭目塞听。丈夫偷了人都傻傻的不知道。蠢！慕容渊匆匆走出观棋楼，这时他看到不远处一个身份不俗的贵女正巧路过。她与旁人似乎不同，脸上戴着面纱，周身气派自是不同，但随着他前进，面上的面纱被吹起了一个小角，露出一寸有些红肿的肌肤。慕容渊便知道他的机会来了。他这些年一直研习医术。得了不少江湖偏方，所以那日得了沈纯然的珍珠霜后，也认真参详过。想不到这珍珠霜竟真是个很厉害的偏方。那沈纯然不识货，只是用来对付蚊虫叮咬，还说什么用来调着玩的，简直暴殄天物。如今这样的好东西落在他手里，自然要好好利用的。不知慕容渊正欲开口与那贵女搭讪，忽然一个脸上的男子与他擦肩而过，但一双目光却不觉被慕容渊的美貌所吸引。咦，你是哪家的小姐？本郡王怎么没有见过？慕容渊一惊，登时不敢怠慢。对方竟是个郡王，赶忙道：“小女见过郡王，小门小户不值一提。”他悄悄抬眼，也看看清对方的模样，勉强也算是个翩翩公子哥吧，样貌一般，重在身份好。郡王，慕容渊都是生过孩子的女人了，想不到还能吸引到这样身份的男子，心中也微微有些得意。小门小户也得有个名啊！本郡王可没门户之见。男子嘿嘿一笑，是个人都能听明白其中的意思。慕容渊倒没那个心思。只想着趁机多攀交几个权贵，好做他的人脉。便道：“忠勇侯府不知郡王，又是哪家的郡王？忠勇侯府，今日你们忠勇侯府可是出了大名啊，有点意思。”男子越发饶有兴趣的看着慕容渊，越看越觉得这女子有风韵，比那些一板一眼的闺门小姐大不一样。关键门第还不高。我说了我的身份，郡王却不愿告诉我吗？慕容渊直言反问，毫不做作，颇有几分江湖女子的味道。听好了。本郡王乃定国公府的程郡王，笨丫头，这京城里能唤作郡王的能有几个？想也想得出，还用问？程郡王得意一笑，然后装作潇洒的打开自己的扇子就走了。今日遇到个美人，不错。慕容渊则满脑子都是定国公府，京城有三大国公府：护国公府、辅国公府、定国公府。元歌便是在辅国公府上学的，慕容渊便知这门第的显赫程度。而定国公府在三个公府里又是最强的。只因圣上的先皇后便是出自定国公府，可惜先皇后早伤。圣上作为弥补，定国公府嫡长子为世子，次子便册封了郡王，这是别的府邸都没有殊荣。慕容渊登时觉得自己抱上大腿了。不过这定国公府显然他一时也攀不上，赶忙甩掉暂且不该有的想法，目光又定格在了那面纱蒙面的贵女身上，走上前去问：“不知小姐是哪家贵女？放肆，你是哪里冒出来的，也配这么问我家郡主？”婢女斥责道。不过也顺便透露了对方的身份，慕容渊心上欢喜，这簪花会是真来对了。楼上一块板砖砸下来，砸的最低都是郡王郡主级别的吗？不过慕容渊在欢喜，脸上也强装出一副镇定之色。她可不是无知妇孺，她是充满传奇色彩的江湖侠女。原来是郡主冒昧打搅了，只是方才我路过的时候，看到郡主的脸上好像红肿了一块。家师江湖第一神医，最善便是治疗肌肤疾病，或许我可以帮助这位郡主。慕容渊此言说的不亢不卑，果然。那女子闻言，立刻露出激动之色，脸是一个女子的命啊！哪怕她再尊贵，也承受不了这样的诱惑。至于慕容渊有没有这个本事，他没有怀疑，也不需要怀疑。
因为敢在京城骗他的人还没出生呢。先说说你是哪家的，为何本郡主之前没见过你？女子轻慢了问了一句。慕容渊微微一笑，道：“钟永侯府的，又是钟永侯府，只是钟永侯何时出了神医，怎么没听过啊？”女子怀疑的道。慕容渊犹豫了一下，道：“我是钟永侯府的义女，义女，算了，我也不管你是谁了，我乃长公主之女，闵郡主。若是你方才胆敢骗我，莫说你是义女。”就是嫡女，我也能撕了你，信不信？闵郡主警告似的的上前，慕容渊立刻收起心中的欢悦，被梁上已经微微见汗了。不过他有信心能治好这闵郡主的脸，那珍珠霜真的有奇效。若我治好郡主了呢？哈哈哈哈！闵郡主大笑，还没见过你这么胆子大的。好，你若治好了本郡主脸上的疹子，你要什么，本郡主都给你，前提你是得有命想。小女尽力而为，你在跟我开玩笑吗？尽力而为，笑话。你若什么都不说，咱们不认识。你寄给了本郡主希望，再让本郡主失望，那就是你的过错了。别废话了，跟我上西楼吧。今日的簪花会便是高阳公主主持举办的。身为长公主的爱女，闵郡主所在的楼阁，自然也是整个行宫最好的。慕容渊步步跟随，步步登高。方才那些建筑与人群，仿佛都伏在了他的脚下。他心惊胆战，但是又格外兴奋。林香阁，沈纯然回来之后，刚与林氏把事情说清楚，江莲还在隔壁休息的厢房晕着。身后月牙打开门，兴冲冲的就将他方才看到的事情说了出来。你不喜欢的那个慕容渊上那个楼了，那个慕容姑娘吗？林氏是安国侯府唯一知道慕容渊真面目的人，她一直隐忍不发。此刻闻言，脸色更是漆黑。母亲不要生气，我觉得这样挺好的。鱼儿妹妹喜欢高处，这不就上去了？只是摔下来的时候有点疼。林氏虽不看懂，但也知道女儿自有安排。纯然，我常常在想，当年若是没有拦着你，你会不会？比现在更好呢？沈纯然摇头，没有。如果现在我已经很知足了，能报仇，还能见到你们，什么才冠精华，他都不稀罕。第三十八章，跌落西楼。红袖点香。是。林香阁内很快就点上了一根线，沈纯然则坐在窗前继续喝茶闲聊。顾惜早已出去会别的朋友了。林香阁内安然又静谧，终于在香火燃到第五根的时候，咚，剑壁杀了他。外面传来一声怒吼，紧接着就是一片人群的骚乱，说什么的都有，隐约能听到“中永侯府”几个字。林氏脸色微变，反观沈纯然，依旧淡定地喝着手里的茶，并吩咐：“把香熄了吧。”他还是掐着点的。母亲，我们出去看看。说完，母女二人才前往喧闹的地方而去。一走近，就见两个会功夫的婢女正死死压着慕容渊。慕容渊则一脸惊慌，显然对方是要在西楼上处决他的，不想他功夫还凑合，竟是逃出来了。才闹出这么一出来，闵郡主，求你放过我！慕容渊此刻已经六神无主了，慌乱的求饶。他原本有十足的把握，用珍珠霜治好闵郡主的脸，就算治不好，延缓也还是没问题的。毕竟他调配的六日时间里，自己也是反复试过的，怎么今日用在闵郡主的脸上，偏就出了差错？不光是出差错这么简单，闵郡主脸上的红肿还以肉眼可见的速度蔓延红肿了起来。闵郡主当时就傻了，待反应过来，拔剑就要杀了慕容渊。他治了这么久的脸，太医说再说，一年半载就都好了。如今被贱婢害成了这样，给我杀了他！不，别杀，别杀！我要将他碎尸万段，挫骨扬灰。这个贱婢啊！闵郡主快要被气疯了。敏儿，你怎么了？另一个威严的声音传来，就见高阳长公主匆匆闻讯而来，身后还跟着一大帮子的人，各家贵妇小姐都有，应该是一路游览而来，不想一过来就看到这样一幅画面。慕容渊看着如此阵仗，只差点没两眼一翻的晕过去。难道他今日就要死在这吗？不行，慕容渊下意识就去寻找沈纯然的身影。他能把江莲从太子成王的手上救下，也就一定有办法救他。他可是他的救命恩人呀、啊！夫人救我！沈纯然也刚来不久，正要说话，就见长公主身后走出一个红衣女子，正是长宁公主。陆道，怎么又是你啊，姑母？上次在安国公府也是这不知哪冒出的乡野女子冲撞了我，今日怎么敢来簪花会？慕容渊脸色一白，母亲。呜、嗯，这妖女害我，说能治好我脸上的伤，可刚给我用上什么药膏，就蔓延的更厉害了，我定要杀了她。什么？高阳长公主是当今圣上唯一的姐姐，身份尊贵超然，随便捏死一个人，就跟捏死一只蚂蚁似的，竟还敢有人冒犯了她，也是稀罕事。不过此刻的高阳长公主更像个爱女心切的慈母。好好好，母亲都答应你，只是这贱婢就是万死也换不回你的伤啊！母亲救我！呜、哦，京城谁人不知长公主的爱女？闵郡主得了一种怪病，肌肤过敏
，这都闹腾两年了，才转好一点就又复发了，还是被一个贱婢给害的，真是不知死活。夫人救我，我是无意的。”慕容渊也只能对沈纯然呼救，所有人也都看向了沈纯然的方向，他也只得上前一礼，道：“妾身拜见长公主，见过公主殿下，见过诸位夫人。这这女子是我忠勇侯府的人，臣妾管束不严，得罪了闵郡主，罪该万死。”又是你们忠勇侯府，高阳长公主气得冷面一哼，应该是路上已经听到了关气楼那边的动静，原以为是一件趣闻，心里还赞说这沈纯然是个才女，落到忠勇侯府那样的破落户也是可惜，没想到就犯在了自己的头上。莫说你了，今日就是天王老子来了，也就不了这贱婢，敢伤郡主，不株连他三族，已经是仁慈了。高阳长公主恶狠狠地道。长公主息怒，这这女子是个漂泊无依的江湖女子，身边也无三族。果然是个乡野女子，听说只是搭救了沈姐姐一次，就蹬鼻子上脸的找抬举，抬举就抬举了，还敢在簪花会上出幺蛾子，简直找死！长宁公主骂道，吓得慕容渊冷汗涔涔。沈纯然赶忙又道：“公主说的对，他实在是不识抬举。原本是他央求我来开开眼界的，原来竟是想借着我进入这簪花会，攀附权贵，才冒犯了闵郡主。说来也是妾身的不对，但这女子到底与我有些恩情，我也不好不管。”沈夫人，你有几条命管啊？有人讥讽，沈夫人这般八面玲珑的女子，倒是倒了血霉，摊上这么个破落户。林氏在一旁看得着急，但沈纯然提前告诉过他，无论发生什么，他都不能出言，只好忍着。沈纯然则像是下定决心一般道：“妾身知道，妾身能力微薄，然这女子对我有救命之恩，我终究是要还的。不如今日便还了吧，妾身会医术，可救治闵郡主脸上的疹子。若我治好，你也想骗我吗？”闵郡主激动气愤的怒道。沈纯然道：“郡主息怒。”听妾身慢慢道来，妾身曾拜过一位神秘的女师傅，学过很厉害的医术。郡主的伤，妾身早有耳闻，或许可以。若是不可能，我忠勇侯府满门愿以死谢罪。在场的诸位都是证人，妾身绝不胡言。一语说出，满堂鸦雀无声。刚才醒过来没多久，趴在不远处窗户偷听的江莲，闻言又嘎的一下晕过去了。莫说江莲要晕，此刻就连慕容渊也要晕了。沈纯然疯了，竟要用忠勇侯府做赌注。若是治不好，元歌、夜郎。也就都死了，沈纯然，你疯了！慕容渊大喊。沈纯然低头问慕容渊：“我这是在报恩啊！你当日救了我与祖母，我不能不管你。若是渊儿妹妹觉得不合适，不愿见我如此，那我将刚才的话收回。只是这样，渊儿妹妹，你可能就性命不保了，而且还会死相极惨。毕竟闵郡主可是恨死了他。”第三十九章，他怕极了。沈夫人真是有情有义啊！一命之恩，全族来报。那乡野女子真是不如不救。各种言语都有。慕容渊原本肯定是不愿意葬送忠勇侯府的，他的将来一切都在忠勇侯府，但人终究是自私的，怕死的。想到他可能会被碎尸万段，挫骨扬灰，他的孩子要认贼作母，慕容渊就害怕了。不要不要，救我，拿忠勇侯府满足救我，我不想死。这话他已经着急到不够脑子了，但也是他最真实的意图。周围一圈的人，贵妇小姐奴婢，什么人都有，都听得明明白白，清清楚楚。忠勇侯府一并带来的许多奴婢也都听得清楚，这女子好恶毒啊！不过救人一命，就要人家满足来填。这沈夫人做人也是太实诚了，简直荒谬。高阳长公主拂袖想要打断，沈纯然却道：“是不是荒谬？长公主与闵郡主不敢试试吗？若我治好了，便等同救了闵郡主，也救了这女子，我与她的恩情也就一笔勾销了。若我治不好，便是满足来填，言出必见，我都敢。长公主不敢吗？我敢。”倒是闵郡主露出决然之色，反正她现在的脸上又红又痒，她觉得她完了，全身都是痒痛的。与其杀一个贱婢解恨，不如再试一试。毕竟这沈纯然是刚解开玲珑锁的人，更是有身份有家族的人，不知比这贱婢可信多少倍。你今日就治好我的脸，否则，否则我要你言出必见！闵郡主激动的道。好，沈纯然淡淡点头，侧头吩咐道：“红袖，去拿我的药箱子，快！”红袖为难道，可是。要箱子在侯府啊，这一来一回的。本王有千里快马，借给你，快去快回。这时，一个威严又熟悉的声音传来。沈纯然原本还算从容的身子，登时微微一僵。凤流伤，天，周皇叔来了。想不到周皇叔会来今年的簪花会，拜见周皇叔，拜见。周围拜见之声不绝于耳，有诰命在身的，只是半礼。一般奴婢没有身份的，都是贵妇在地，不敢抬头。沈纯然回眸。就看到拥簇的人群已经开了一条人道，那人宛若王者一般，闲庭信步而来，墨袍轻华，面若皎月，英俊到令人窒息的面容上，眸若星子
，跳跃着诡异又挑衅的光芒。似笑非笑的看着沈纯然，仿佛在看他的笑话，又像是在期待他的出人意料。关起楼那边是，他已经知道了。这边，还不快拜见？妾身，不必了。凤流伤抬手道：“比起这些虚礼，本王更好奇沈夫人的医术，当真那么厉害？虽然知道他师承过云深门，却也不知他这么厉害。莫要耽搁时间，去取药箱子。”洪秀为难道。可是奴婢也不会骑马啊，我会，我去取。另一个声音传来，就见魏清觉与沈乐然也快速排众而出。这是救人的事情，自然是十万火急了。那有劳清觉了。长姐说的哪里话，只盼你能没事。魏清觉不敢耽搁，快步跑着就去了，甚至用到了轻功，眨眼就没了踪影。这期间，太子与陈王也来了，不过比起关骑楼那时候的高高在上、捉摸不定的姿态，这两个将来要在周朝呼风唤雨的人。此刻站在凤流伤的面前，宛若两只乖顺的小学鸡，小心翼翼地换上一句：“见过皇叔，见过皇叔，皇叔今日怎么得空？本王去呢，要先跟陈王报备吗？”凤流伤冷冷一笑：“不敢不敢，侄儿也是关心皇叔。”陈王一句话说错，已经吓得脸色微变，都要伸手去摸虚汗了了。看得沈纯然不敢置信的微微瞪大眼：“陈王，这可是前世一手帮着江燕的渣男，毁了安国侯府的帝王啊！据说他阴晴不定，城府极深。”怎么？嗯，就是。不过同时，沈纯然又再次意识到，此刻凤流伤权势究竟有多可怕了。关键，他那夜还打了他一巴掌。作孽啊！流伤，你这还是头一次来脏话会啊？倒是高阳长公主打破尴尬，问了一句。高阳长公主已经是四旬妇人了，但与她平辈的凤流伤却只有二十出头，这对姐弟看着有些古怪，仿佛连高阳长公主也有些惹不起凤流伤，更别提方才大发慈威。张嘴闭嘴要杀要砍的闵郡主，此刻更是如小媳妇般捂着脸站在一旁。长宁公主也差不多，好像在场的唯有沈纯然是不怕他的。至于为什么不怕，他好像也不太懂。这不是无聊吗？幸亏遇到点有趣的事，不然以后更是不来了。凤流伤吊儿郎当的回答，气氛方才微微的轻松了几分。好在魏清觉的速度是真的快，不过两炷香的时间就从中永侯府与簪花会打了个来回。长姐，是这个箱子吗？你院子里。一个叫红月的丫头给找的，魏清觉问：“没错，没错，就是这个。”红秀喜道。沈纯然也接过药箱子，走到闵郡主面前，说：“郡主请坐，妾身先给您涂抹我的独门药膏，再施针打通血脉，促进吸收。大约三炷香的时间便可见效。”你可别骗我！闵郡主皱眉道：“周皇叔作证，妾身不敢骗人。”沈纯然坚定的道。二人眸光对视的时候，闵郡主仿佛真的信了几分。可郡主的预言，其实随便什么人都能看见了。要不要上西楼？闵郡主的奴婢小心翼翼地说：“不。”凤流伤阻止道：“这沈夫人既然夸下海口，那就正大光明的证明自己，省得到时候出了别的猫腻。若她胆敢愚弄众人，本王第一个不饶她。”沈纯然闻言一呆，这话乍一听是在针对他，但仔细一想便会明白，凤流伤这是在保护他。众目睽睽之下，就是有人想要耍赖也不行。关键，他就这么相信他的医术可以医治，要是搞砸了呢？还是说他看穿了，他利用江莲，利用慕容渊，想要展露才艺与医术。沈纯然不敢去看凤流伤的眼睛，只得点头称是。慕容渊跪在地上，就更是一脸懵逼，完全不知道怎么回事。他到现在都相信沈纯然是要真心救他的，连满府性命都赌上了。于是，当着所有人的面，沈纯然先是将帮闵郡主镜面涂抹药膏，然后辅助金针刺血。方才那剑壁也是给我涂抹药膏，你可知为何没有消减，反而严重了？闵郡主忍不住问：“沈纯然答，珍珠霜按理说也是好东西，至于为何会反而严重，妾身也不懂，还是寻太医吧。”传太医，簪花会这么大的盛会，自然是有随行太医侍奉。此刻匆忙而来，观察了一下慕容渊的珍珠霜，道：“回禀长公主，这霜是好药，消肿止痒，还治疗过敏。涂抹在闵郡主的脸上，本不该如此。”慕容渊小心翼翼地听着，这也是他最不解的地方。珍珠霜无害，就算不治病，也不可能严重啊。哪知下一秒。太医说：“偏偏，偏偏什么？偏偏与郡主之前用的药是相克的，才会如此。说来也是巧合啊，只怪这用药的，连郡主之前用过什么都没有仔细查问，就着急涂抹这药霜，真是不负责任啊！”听到太医这样的回答，慕容渊整个人几乎都瘫软在了地上。第四十章，打狗问主人。原来不是珍珠霜不好，是他太急功近利了。果然是你这贱婢，若是本郡主的脸因你毁了，本郡主必定杀了你。闵郡主一面插着金针。一面还不忘咬牙切齿地说着，慕容渊瑟瑟发抖，只恨不得晕过去。郡主莫急
，很快就好了。沈纯然柔声安慰。只是没有人知道，珍珠霜与敏俊竹所用药物相克的事，他提早也是知道的。口袋是他亲手张开的，慕容渊输的不亏。他也可借此展现医术才华，让京城知道他这么一号人物，扩散人脉，哪怕将来就是和离了，也让满京城的权贵门户说不出半句的不好。只让他们称赞他的德性与品行，虚伪是虚伪了一点，但他的医术是真的。咦，好像不痒了。闵郡主生气过后，才忽然意识到，凉丝丝的。郡主已经两炷香了，有奴婢提示，三炷香后我才会取针。郡主切莫乱动。沈纯然提醒，有意思。三炷香解开玲珑锁，三炷香治好明表妹的过敏。沈夫人，你再次令我们刮目相看？呃，不，不是刮目相看，是大开眼界啊！陈王毫不吝啬的道。沈纯然赶忙解释，并非是妾身哗众取宠，实在是，实在是救人心切。沈夫人才华卓绝，心地善良，关键她明明有如此才华，却始终不显山不露水，这就是安国侯不对了。养出这般女儿，却嫁了个……听说那钟永侯世子还不是个东西，三年不归家，归家还带回个妾室，真的，可不咋地。周围再次议论纷纷，沈纯然却假装没有听到。眼看三炷香的时间就要过完，他方才匆匆拔针。然后将闵郡主脸上厚厚的药膏细细的刮下，凤流觞始终若有所思的看着那女子，哪怕千万人前，她亦这般从从容容。也对，今日本就是她自己搭好的台子，明明都是小把戏，却觉得甚是有意思。慕容渊也在盯着沈纯然看，越看他越是心惊肉跳，听着周围人对他的夸赞，欣赏他更是头昏目眩，咚的一下就躺在地上晕过去了。好了，快拿镜子来。闵郡主迫不及待的看着自己的脸。果然红肿退去了大半，不疼不痒了，仿佛比之前还好一些。沈夫人，你的确医术了得，闵郡主都不得不承认。关键，既然沈纯然有如此医术，他的脸说不定还要仰赖沈纯然，自然不会再降罪为难他了。便道：今日的事情就此结果。但是这贱婢为了攀附权贵，急功近利，害了本郡主，本郡主实在咽不下这口气。就算看在沈夫人的面子上，死罪可免，活罪也难逃。来人，将这贱婢拖下去，杖责三十。沈夫人可有意见吗？最后一句话算是给足了沈纯然的面子，主打便是一个打狗问主人，而这个结果沈纯然求之不得，便一副无奈的道：“郡主慈悲，切莫留他一命，拖下去。”饶是慕容渊都昏过去了，当被拖起来的时候也面露惊慌，二十多个板子下去就彻底没了意识。多谢郡主，沈纯然这边还道了声谢，然后又朝高阳长公主与凤流觞微微一礼，道：“今日我钟永侯府的女眷，惹下两桩祸端。”实在无言，再参加簪花盛会，便就此离开行宫，望长公主允准。高阳公主虽觉得沈纯然是个有才华、有本事的，心里也暗暗可惜。但此番钟永侯府的确已经不适合继续留着的了。来个三个人，闯祸了两个，去吧，回去好生安顿一番。谢长公主，诸位，妾身先别过了。等一下，谁知这个时候，凤流觞又淡淡一语，沈纯然不知对方要搞什么，心头微微提了起来。王爷有何吩咐？热闹瞧完了。本王也刚巧要离开了，不如一道吧。凤流觞淡淡一语：“是他能说不行吗？好在凤流觞的身份太高了，权势也太大了，纵然如此明显的男女不同船的规矩，落在旁人耳中也联想不出什么。反正这周皇叔素来都是不按套路出牌的。”之后，沈纯然简单的与林氏，还有沈乐然他们道了个别，就带着被打得血肉模糊的慕容渊，还有晕着的江莲，坐上了离开的船只，也是托了凤流觞的福气，他们能坐上最大的船，倒也宽松舒适。夫人，不知为何，奴婢今日总是心惊胆战的。红袖一路看过来，仿佛夫人的每一步都是算好的，又仿佛每一步都走在刀剑上，没什么可害怕的。说不定以后这样的事还会发生。沈纯然不在意的道：“你去看看慕容渊，给他把这个药吃了，可别让他死了。”沈纯然吩咐。他虽然恨着慕容渊，毁了他的人生，但属于他们之间的游戏既然已经开局了，没有他的准许，他就不准这些伤害过他的人轻易离场，要陪他好好玩，玩到家破人亡。沈纯然感觉自己像个从地狱里爬回来的魔鬼。沈纯然，你这个疯子，我杀了你！谁知耳边忽然传来一声大喝，就见浑浑噩噩的江莲醒来了。他并不知道后来的事情，满脑子都是沈纯然要用钟永侯府的满门去救慕容渊。昏迷的时候，更是做了一场噩梦，梦里钟永侯府血海滔天，沈纯然却站在那里大笑。江莲尖叫一声，就扑了上来：“夫人小心！”可惜已经晚了，魔杖发疯的江莲推着沈纯然二人，就双双的落水了。当沈纯然落水的一瞬间，他周遭的一切声音感官就像是被夺走了。他生这么大，从未浮过水，水下的一切对他这个千金小姐、侯府夫人而来都是恐惧和陌生的。
，他看到江莲张牙舞爪、惊恐的样子，看到水中黑漆漆的画面，他挥动双臂想要自救，却发现怎么都挣不脱这恐怖密闭的空间。沈纯然害怕了，他仿佛还是第一次这么害怕，生理上的害怕，不敢呼吸，但他也坚持不了多久。第四十一章发疯的江莲，只能无助的伸手想要够到什么。今日他当真是机关算尽了一切，就是没想到江莲会魔杖发疯，他不会就这么死了吧？咕噜！就在沈纯然绝望的时候，忽然看到有光点晃动的水面上，一个人影扑了下来，一路朝他游了过来。随着光线拉近，沈纯然竟是看到了凤流伤在面色焦急的救他。他似乎有些生气，气他不小心自己的安危，又无奈这个笨女人连浮水都不会。沈纯然一点点就被带了上去，水面的光也在一点点靠近。仿佛这人将从冰冷的地狱拉入了有光的人间。当破水而出的瞬间，沈纯然才直观无比的确定自己回到了人间。嗨嗨，他贪婪大口的呼吸着，凤流伤也在大口的呼吸，仿佛比他自己还憋得慌一般，愤愤的看着他，劈头盖脸就骂：“你瞎啊！有人扑你，你不会躲呀、啊？”我实在没防住，多谢王爷救我。虽然现在的凤流伤恨得估计要吃了他了，但沈纯然还是真心的谢谢他。还有，人间真好。我还是喜欢人间的，说什么疯话！气急的凤流伤已经将沈纯然拖上了船，红袖下的赶忙给他披上了斗篷。虽说夫人被外男救了，极不合规矩，但好在船只已经驶出，除了船上的人，也没人知道。而船上的人大多都是凤流伤的人，应该不会乱说。哦，可可，那边江莲也被救上来了，还是被月牙救上来的。凤流伤正恼怒，回眸就吼道：“你救他干嘛？月牙救了人还要挨骂，委屈死了！”扯着嗓子喊道。你去救夫人了，我我拿了工钱，总不能不动弹吧？不让救，那我不救了。说完，一脚又把江莲给踹下去了，扑通一声。凤流伤又怒道：“你就都救了，又踹下去干嘛？”月牙更委屈了，那到底就不救啊？我虽然收了工钱，但我不受你这个气，到底就还是不救。凤流伤不想跟这个二傻子再扯了，低头去问沈纯然，毕竟是江莲把他推下去的。救！沈纯然淡漠一语，他说过，游戏开始了，没有他的准许。谁都不许出局。哦哦，没多久，江莲又被救上来了。不过经过两次淹水，整个人也是奄奄一息，要死不活了。沈纯然也好不到哪里去，只觉浑身瑟瑟发抖，竟是眼前一黑晕过去了。吓得凤流伤赶忙给他输送内力。阿征，你是死人吗？还不快拿药来？是是，一颗不知是什么的宝药被小心翼翼的喂进沈纯然的嘴里，他身上才开始暖洋洋的。谢谢王爷，沈纯然，你听着。你不准死，也不准病，更不准伤，听到了吗？凤流伤严肃的道。不知道是不是因为本命的缘故，看着沈纯然这般奄奄一息的样子，他心口也闷闷的，也是不好。好，我答应你。但是我真的好累。沈纯然又闭上了眼，不过吃了药，他这次舒服多了，梦里也是温暖的样子。他梦到了女师傅，背身站在庭院里，繁花秋叶落了一地。师傅，纯然，你当真想好了？我，夫人，您醒了。等沈纯然重新恢复意识的时候，已经平安回到了中永侯府，身上的衣服也被换过了，干干爽爽的才是他最舒服的样子。方才落水的经历就像是噩梦。我睡了多久？沈纯然问。红袖道：“咱们回来已经一个多时辰了，慕容姑娘已经安排郎中看了，大小姐也清醒了。”说到江莲，红袖便是目露凶光。要不是最后一分理智管着，他当时真恨不得冲上去，再把他推下去，让他好好的多喝两口湖水。那今日他们发生的事。也都知道了。红袖点头，刚回府不久，侯府便乱了。不过好在高阳长公主派人来，将今日簪花会上发生的事情都原原本本的告诉了所有人，所以不会牵连到夫人您的。还是长公主有心了。红袖虽没有算计，但也看得明白，是夫人您厉害。闵郡主还想您给看病，长公主自然对您多照福一分。再说今日夫人也的确没有错处，错的都是他们。是啊，错的都是他们。沈纯然点头，既然没事了，那我再躺会儿。我落水的事情，先别告诉母亲他们，待我好全了，亲自过去。奴婢明白。红袖欲言又止，他今日就是再傻也看出，那周皇叔凤流伤似乎对夫人有几分不同。不，不是几分，是大不同。无论是那次拉入小巷，还是今日的维护搭救，都不寻常。但话到嘴边，红袖还是住嘴了。主子的事情，他没有资格插嘴。退一万步讲，这么好的夫人，值得更好的。天哪，他在想什么？沈纯然已经安然睡了过去。周王府，凤流伤在听到沈纯然彻底安然无恙的消息后，心头的大石才落下。如今这女人的命比他还金贵的很，平日看着很厉害，关键时候没想到会这么弱，落水就晕了。
。阿珍在一旁小心的道：“沈夫人这么虚弱，可能还是与当年吃下的灭陨丹有关系。说是只毁内力，但哪有不伤身子的？不过他自己就是医者，应该是有些调理。回头要不要喊一格的来看看？暂且不必了。”凤流伤此刻也很乱。沈纯然是他的本命人，他查阅了无数信息和资料，都不知如何解除。为今之计，最好的法子就是让他心甘情愿地来到自己身边，被他保护，而且最好是一辈子那种，否则日后再出这样的事情，不是要他命。阿珍安慰道：“王爷不必心焦，其实今日若是没有咱们，月牙也是可以把人救了的。别给我提那死丫头，要不是因为她是，早把她赶出去了。”阿珍只好乖乖闭嘴，但心里却在小反抗。人家说的明明是事实，是你自己小心过头了。不过话说回来，谁的命根子谁，仔细不是。第四十二章。他的经验之处，沈纯然睡着以后，侯府的气压可谓是低到了史上最低。当看到昏迷的江莲和被打得要死不活的慕容渊被抬着回来的时候，江老夫人都要疯了，觉得一定是沈纯然没照顾好他们，一面又担心是不是沈纯然给钟勇侯府招惹了什么天大的祸事。不巧还没担心完，长公主身边的亲信太监就来了，绘声绘色的将今日发生的事情都说了一遍，唯恐钟勇侯府的人听不明白，还找人说了段对话，一字不落。临走前还不忘似笑非笑的道：“老夫人，钟勇侯府可真是娶了个好孙媳妇。若是没有沈夫人这一番惊心动魄的搭救，你们钟勇侯府呀，真是在劫难逃啊！不说连累落罪，脱层皮还是一句话的事。好了，时间不早了，咱们先回去了。”送走了长公主的内侍太监，将老夫人直接出了一身的汗，瞪着一双眼睛，直挺挺的看着房梁：“老夫人，您没事吧？老夫人，您可别吓唬奴婢们呀！”好半天，将老夫人才缓过气来，见人。孽障，不许给那贱人上药，生生让他疼死算了。李妈妈见江老夫人还会说话，松了口气，又唯唯诺诺的道：“可是若让慕容渊死了，世子只怕也会与侯府决裂，到时候咱们侯府就没了顶梁柱了。”到底江老夫人还是顾念江夜的，让人给慕容渊先上了药。好在长公主的确是没想要他的命，否则三十板子打下去，要不要命那是有讲究的。慕容渊的伤看着血呼啦的吓人，实则没伤了筋骨，让那孽障也滚回来。出了这么大的事情，必须要商量清楚。而这个家里，除了沈纯然，江叶是唯一能与江老夫人商议的了。祖母，沈纯然那贱人要害死咱们全家啊！这时，苏醒过来的江莲一路哭着进来哭诉，不过还没走到江老夫人的跟前，就被江老夫人抬手狠狠的一巴掌，将她打得直挺挺摔在地上。你才是个贱人，今日若是没有纯然在，你们还能活着回来？不争气的东西！其实江老夫人心里气的还是自家门第的孩子。怎么一个不如一个？看看人家安国侯府的儿女，个个人中龙凤，他们家都养了一群什么妖魔鬼怪？气怒上来，捏起拐杖，又狠狠的给江莲来了几下，只打得江莲哭爹喊娘：“祖母，你别打我，打死你！你竟还敢推你嫂嫂落水！沈纯要是死了，你十条命都赔不起的！”啊！要不是王氏赶来的及时，江莲且着挨打呢，还是一旁的妈妈看着不忍，拉着王氏与江莲下去，悄悄的把真相给他们捋了一遍。江莲才知道错怪了沈纯然。错怪了也是他活该，今日的风头都让他一个人出了。江莲恨恨的道：“那说话的妈妈也是心里直摇头，白眼狼，大约就是长这样吧。也不知侯夫人能不能塞回去，再给重生一遍，没得救了。”王氏平日就是个软性子，一时也不知说什么的好，六神无主的。不多一会儿，江叶就回来了。此刻簪花会还没散了，消息也还没扩散出来，所以当江叶一进门，得知慕容渊被打了三十板子，正半死不活的躺着的时候。急得他直接没理会江老夫人，直接去的慕容渊那里。此刻的慕容渊也疼着醒来了，看到江叶第一时间匆匆而来，心中一热，很是感动，虚弱的道：“夜郎，你来了，我以为我已经死了。呜呜呜，鱼儿不要怕，有我呢。你怎么会被打了？可是那沈纯然的贱人害你，这是江叶唯一能想到的。若不是沈纯然，以鱼儿的聪明才智和本事，这可能会落得这样。哼，他干了什么好事，你还不知道吧？你可知？”今日簪花会上，这贱人险些颠覆了我钟永侯全部性命。江老夫人阴气森森的进来，一张脸宛若家里死了人一般的难看。慕容渊看到江老夫人，立刻心虚了，低下了头。不待江叶去问，江老夫人身边的李妈妈已经将之前那长公主身边的内侍太监所说的内容一字不落的又重复了一遍，越说也越是冷汗涔涔。虽说少夫人也是为了钟永侯府，但那些举动也着实是铤而走险了。听得江叶自己也一阵阵的心惊胆战。一面愤怒于沈纯然的大胆，一面又震惊于他的本事。三炷香解玲珑锁，三炷香救明郡主的脸。桩桩件件传出去都是惊艳四座的举动，尤其的不敢相信
，那人竟是他娶了三年，也冷落三年，还一直嫌弃寡淡的嫡妻。江夜微微吸了口凉气，脑子第一次出现了前所未有的混乱。因为就在沈纯然簪花会上各种大杀四方的时候，他最心爱，也是他认为最聪慧的女子慕容渊，却因犯了一个低级错误，急功近利之下，险些酿成滔天大祸。乱了，叶哥，如今你还有什么要说的？江老夫人冷冷一语。目光又看向了床榻上面无人色的慕容渊，上前一步，吓得慕容渊微微一抖。江老夫人冷笑：“你不必害怕，有叶哥在，老婆子还能杀了你不成？慕容姑娘，今日簪花会上的事情，清清楚楚，明明白白，纯然也当众说清楚了。今日他独满足性命救你，从此以后，你对老婆子的恩情和生下嫡亲孙子的情谊便到此为止了。至于你与叶哥，哼，你若愿意入府做个贵妾，我尚且看在元哥的面子上，准了你。若是你自诩聪明绝顶。”手段不凡，那我忠勇侯府就有些庙小了，容不下你这尊大佛。叶根儿，你自己也好好想清楚吧。江老夫人到底没有武断的决定一切，但慕容渊此后在侯府的所有特权也就到此为止了。他以后不再是救命恩人，只是府上一个暂住的外姓姑娘，若住个一年半载，还没名没分，就休怪侯府感人了。到时候贵妾做不了，就只能做个见不得人的外室了。第四十三章，心比天高，心比天高，命比纸薄。江老夫人最后丢下这么一句话，就走了。慕容渊仿佛终于受不得刺激，嗤了一声，吐出了一口鲜血来。他气若游丝的拉着江夜的手，问：“如今连你也瞧不起我了吗？夜郎，纵我今日千般不好，但也抵不过我对你的情谊吧？在边关，在军营，在江上，嗨嗨，鱼儿别说了，纵是天下所有人都嫌弃你，我也不会的。”江夜赶忙安慰：“那些事情，他是永远不会忘记的。他不顾女儿之身。”随他风里来雨里去，在边关用身子给他温过一壶酒，在军营与他躲在一处看星星月亮，同生共死，在江上与他泛舟前行，纵马高歌，他怎么能忘？鱼儿，你放心，我一定寻最好的郎中，你的伤很快就能好。等你好了，你想如何，我都依你。”江夜安抚道。慕容渊这才点头，疲惫道：“我累了，好，我先出去，不打搅你。去吧。”江夜悄悄地关上门，但屋内的慕容渊却睁开眼，眼底一片骇人的冰凉。江夜说的情话很动人，但也掩饰不了他的心动了。这是慕容渊绝对不允许的。他可以失去一切，但都不能失去这个他悉心对待了多年的男人。沈纯然，你好厉害！蛰伏三年，让江夜以为你就是个一无是处的摆设，如今才展露才华。是我小瞧了你，但我也绝不会让你讨到便宜。嗨嗨！沈纯然不知睡了多久，他是被渴醒的，只觉嗓子快要冒烟了，但眼睛却睁不开，正要换红袖，也张不开嘴。渴了，一个声音问。沈纯然睡梦中疯狂的点头，紧接着一口甘霖的水就喂到了嘴边，他立刻贪婪的喝了起来。慢点。下一刻，沈纯然猛地一僵，这不是红袖的声音，这是凤流觞的声音。凤流觞讽刺道：“怎么，本王是鬼吗？把你吓的，走的时候答应了我什么？才几个时辰不见，你就又发烧了。”最后一句他说的颇为恼火，因为他也是被冷醒的，身上都发抖了。但凤流觞内力深厚，多年都不曾生过病，第一反应就是沈纯然病了。果然，沈纯然望着凤流觞，仿佛已经习惯这个男人经常不问自来，道：“王爷为何如此关心妾身？关心你不好吗？”凤流觞顾左右而言他：“不好，我是有夫之妇，这有违纲常，所以本王上次让你合离，合离了，你就不是有夫之妇了，这样就能跟本王住在一处，日日护着你。”凤流觞这话说的很认真，认真的听不出半点假。荒谬！沈纯然再傻也不会相信。不过几面之缘，这高高在上的周皇叔就能瞧上他。据说他一直未娶妻，连圣上都拿他没办法。可本王说的都是实话。凤流伤起了几分戏谑之意，仿若已然将沈纯然看作了自己所有。反正就算他想破头，也不会想到他与他之间的关系。此刻已经是深夜了，周围一片昏昏暗暗。沈纯然没有再纠缠这个话题，而是眸光一眨不眨的望着凤流伤。这个谜一般全是滔天的男人。时常让人觉得是梦，这样的男人怎么会出现在他的面前？但这不是梦。那么，沈纯然忽然心念一动，又拔出了藏在枕头下的匕首，锋利的刀锋浅浅的划过自己的颈项。这是一个十分大胆的举动，就连凤流觞也看得肝胆皆寒。一把将匕首扫落，匕首嗖的一下狠狠钉在了不远处的桌子上。原以为沈纯然会害怕，但他竟是反而迎上去，一把扒开凤流觞的领口，颈项的位置上出现了一道浅浅的血口，与他的一模一样。原来如此，像是一道一直困扰他的问题，终于迎刃而解了一般。尽管答案看上去有些不可思议，但这便是答案了。
，怪不得王爷之前那么的恼羞成怒，却又要对妾身小心翼翼，各种保护。原来我的命也关系着王爷的命啊！只是这世上怎么会有这样的事情呢？沈纯然也不懂。亏凤流伤之前，心里还在得意的想，觉得他就是想破头，也不会想明白他们之间的关系。没想到打脸来的这么快。沈纯然这个女人的思维与敏捷，远远超出了凤流伤的预料。她绝对不是普通妇孺那么简单。但是底牌这么被人掀了。素来骄傲的凤流伤内心还是无比愤怒的，但是愤怒又怎样？他不敢动沈纯然一分一毫。沈夫人，让你掌管这区区中永侯府的内宅，当真是屈才了呀！啊！沈纯然不及回答，脖子已经比对方死死的一把捏住，并且他在快速的收紧力道，这是要捏死他吗？沈纯然有些怀疑，是不是自己猜错了？但是不对啊，他没猜错，因为凤流伤在捏死他的时候，自己的脸色也开始逐渐难看，呼吸不畅。像是快要死了一般，这男人好像有点不太聪明。明明知道是徒劳，却还要出手，出手还这么的凶狠，这才是他威严外皮上的冷硬心肠吧？沈纯然闭上眼，感受到死亡一点点逼近，但就在彻底逼近的时候，那只扼住他的手掌又松了。睁开眼，凤流伤的脸色比他还难看。好玩吗，王爷？沈纯然挑眉问：“不就是死吗？谁上辈子没经历过？”沈纯然，你可是太聪明的人，命不长。凤流伤恼羞成怒的威胁，有王爷在，妾身便谁都不怕了。此刻的凤流伤简直要气到喷火了。该死的女人，突然就掀了本王的底牌，她怎么可以这么聪明？气死她了！你怎么会想到的？我瞎猜的。沈纯然如实的道。凡是抛开表面看本质，凤流伤这么紧张自己的命，肯定是有原因的。他纯属只是猜对了。这次是凤流伤认命的闭上了眼，造孽！妾身很好奇，这世上怎么会有这样的事情？我以前是想都不敢想的，仿佛妾身受伤，王爷就会受伤，但王爷受伤，妾身却不会。第四十四章，摸他底牌，闭嘴！凤流伤睁开眼，冷冷的瞪着他。沈纯然无奈的耸了耸肩，虽然还是震惊，但知道真相的他是真的不怕凤流伤了，怎么还觉得他好像有点可爱呢？气鼓鼓的，像个大黑河豚。你那是什么表情？凤流伤捏着他的下颚问。妾身就是奇怪，你都不知道。本王又如何知道？不过，既然你已经知道了，那本王绝对不会放任你继续留在中永侯府。今夜就随我回周王府和黎叔，我会想法子帮你弄到的。”凤流伤气急败坏的道，“我不会合离的，就算要合离，也是我自己亲自动手合离。你帮我合离算什么？周皇叔，你虽权力滔天，也有权威不及之地。比如说我，沈纯然，那你倒是提醒本王了。本王别的东西没有，权势最多，随便碾死个什么安国侯府、中永侯府，然后将你囚禁控制，还是可以的。”凤流伤眯眼冷笑，闺妹的容颜在夜色下显得越发好看危险，像一只又拿到了主动权的头狼，宣示着他的主权。你敢？沈纯然一惊，凤流伤缓缓凑近他，就在二人的鼻尖即将碰到一起的时候，他才停下道：“既然知道害怕，那以后就放乖一点。本王让你做什么就做什么，否则，你虽威胁我，但我也不会一味受你威胁，成为你控制的傀儡。”沈纯然虽是女流，却也知道与猛兽对决，若你怂了。他便会将你撕成碎片，拆吃入腹。你若有玉石俱焚的决心，他未必赶来。此刻二人就是这样微妙的状态。你说囚禁控制我，若真到了那时候，我心中郁结于心，只怕活不了几年。加上我身子骨本就不好，嗨嗨。沈纯然虚弱却倔强的道，眼神丝毫没有退缩。凤流伤大概也是快速的思考了一下这个问题，最后竟觉得好像是的。沈纯然是他的本命人，不光身体是，心里也得照顾着。要是逼急了，郁结于心。失了心风，他也是得不偿失的。再说，他与沈纯然也未必非要闹到如此地步。囚禁杀戮才是最愚蠢的方法。沈纯然，你厉害。最后，凤流伤似是妥协了。沈纯然方才松了口气。我只盼我身边的亲人都平安顺遂，自己活得快意，我便恨不得自己长命百岁的。王爷放心，若无意外，我是最不会寻短见的人。那句“若无意外”，他说的颇为微妙。早先，沈纯然在簪花会大放异彩。原本打的是与前世相反的套路，他想站队夺嫡一方，好为家族寻得庇佑。但如今嘛，他好像不必去站谁了，眼前不就是最大一尊吗？沈纯然似笑非笑，像一只看到猎物的小狐狸，蓄势舔着自己的小爪子。凤流伤则有了一种被盯上的感觉。沈纯然，你果然好样的，这话已经是咬牙切齿了。世子，您您怎么又来了？二人正聊得你来我去，门外再次传来奴婢的声音。此刻也不知几更天了。江夜发什么疯，竟是又跑到了他的翠竹轩。夫人受了惊吓，已经休息了。夫人当真歇息了吗？江夜不幸地问
，他下午已经派人将簪花会打听了个遍，都是真的，都是真的。他冷落了三年的嫡妻，竟是这般才冠精华，玲珑剔透，满京城都在讽刺他眼下。他是真眼下，想起这些，江夜就觉得心口有一团火在烧，烧得他不得安宁。愧疚吗？后悔吗？都不是，而是一种莫名的心动。夫人当真吃药歇息了？那便换起来，本世子与夫人有话要说。他在簪花会上做了那么多，不就是为了吸引我？他的良苦用心我已经明白了，我如今只想与他好好谈谈。屋内，沈纯然还没恶心呢，凤流伤差点没吐出来。世子，您喝酒了？红秀的声音有些不悦。是的，江夜若不是喝了一点酒，又怎么会酒壮耸人胆？平日那么要面子的人，来翠竹轩说这些话。他从慕容渊那离开后，就派人满大街的打听，越是打听他越是心乱如麻。早先他爱上慕容渊，并与他生下元歌的时候，他就觉他与沈纯然这辈子都不会有可能的。几乎是物理性忽略这个人的存在，但今夜趁着酒意，他想了很久。或许祖母说的也不无道理。祖父当年看人很准，他替他定下的姻亲，又怎会错？错的是他年少无知罢了。同时，他也知道他是个要面子骄傲的。但沈纯然出生名门大族，又何尝不是要面子骄傲的性格？肯定不会如慕容渊那般主动调戏，更不会如寻常妾室一般献媚。所以，或许是他迈出那一步的时候了。他想把心里的话说出来，想来。沈纯然也是想听他表态的吧？他应该等了很久。纯然，世子不可！眼看江夜就要闯进来了，沈纯然望着近在咫尺的凤流伤，感觉整个头皮都是炸毛状态。他多想让凤流伤员的消失，但他就是不消失，还似笑非笑的欣赏着他焦急的脸色，品味着久违的心跳。世子别进来，妾妾身一身病容，不便见。你若有什么想说的，隔着门说也是一样。沈纯然有气无力的斥喝了一句。外面正要推门的江夜方才停步，二人虽是夫妻，但却无夫妻之时，自己闯进去看到他狼狈的样子，他的确会心生不悦，便停下道：“好，那我隔着门说也是一样的。”纯然，我想明白了，过去是我不了解你，但回来的这些日子，我看你做人做事，几乎已经明白你是一心为着侯府，为着我的，我不该一直误解你。之前祖母说让我有个真真正正的嫡子，我想我愿意与你有一个。沈纯然，真特么的恶心。凤流伤原本看戏的表情，一时也不好看了。尤其听到江夜要沈纯然给他生孩子，如今沈纯然是他的本命人，岂有此理？你怎么不说话？你我到底是夫妻。第四十五章，惹他的代价。若生了嫡子，元歌怎么办？沈纯然吸了凉气，问：“不吸着他，怕他会吼出来。元歌是不是就降为庶子了？”他故意刺激道：“江夜抿嘴，你若喜欢元歌，留作嫡子也是可以。自古女子。”若有了亲生的，谁还会喜欢继子？妾身不是圣人，做不到一视同仁。若真生下嫡子，便让元歌回他原本的家吧。”沈纯然决然道。江夜狠狠的蹙眉，觉得沈纯然太过无情。元歌也是他的心头肉。慕容渊，对，还有慕容渊，他同样也爱着慕容渊。曾经他觉得他与慕容渊定会一生一世，但如今他发现，渊儿到底受出身限制，眼界与见识都是不如纯然的。但渊儿的好也是唯一的，所以江夜思来想去。觉得最稳妥的法子就是与沈纯然关系稳定后，就想法子将慕容渊纳了，最好是平妻。若是不行，贵妾也可以。想来以沈纯然的大度与修养，到时候二人一定会和平共处的。元歌也是个难得聪明的孩子，倒也不必送回去。你若不喜，可以这降为庶子，再给他寻一个母亲。”江夜犹豫着说道。沈纯然在屋里听着，恨不得去掐自己的人中了。他真是做梦都没想到，江夜不为难他了，不恶心他了。居然又换成了更惊悚的，要与他做夫妻，这辈子、下辈子都不可能。凤流伤就这么静静看着眼前的女人，故意发出声音问：“要不要帮你弄死他？谁在里面？”凤流伤虽说话声音不大，但江夜同样耳力过人，立刻就听到了屋内仿佛传来男人的声音，脑子里第一个想法就是：莫不是沈纯然偷人？加上不让他进门，江夜一怒，抬手就将闺房的门给推开了。天知道，这一刻，沈纯然想死的心都有了。他不怕江夜发现什么，他怕的是因他的行为不妥，连累满族女眷名声，成为整个家族罪人。这才是沈纯然最恐惧的。咣当，开门之声。不过电光火石的瞬间，这一刻，沈纯然甚至做好了最坏的打算，甚至是谋杀亲夫，他也干得出来。然而，当沈纯然目露杀机的睁开眼时，发现眼前已经空无一人，凤流伤像是凭空消失了一般。江夜一进来，就只看到沈纯然面色凄然的坐在那。脸色明显不好，而屋内也没有男人的踪迹，而他也相信自己的速度，开门很快，就算有人不可能瞬间消失的。
，所以大约是他听差了吧。春然，你没事吧？沈春然紧张的连呼吸都没了，他淡淡看着眼前漆黑的空气，道：“我累了，世子，有什么话，明日再说吧。”你，大概沈春然的脸色太差了，江夜到底没继续再说了，而是转身离开了。门重新被关上，想不到你被逼急了，竟能做到如此狠绝的地步。凤流伤戏血的声音。再次从耳边传来，就见他从沙曼后走出。虽说不知他是怎么离开的，但至少说明他是故意的。沈纯然都要被吓死了，但落入对方眼里却只是一个玩笑吗？于是他笑了笑说：“王爷猜猜，我到底会不会是夫？”“哦，会吧。”凤流伤随意的猜测道。“您说对了。”沈纯然抬眸，一行泪从眼眶内落下，仿若破碎的琉璃，让人瞧着莫名伤心，想要替他拭去。然而，当凤流伤身出手的瞬间，沈纯然忽然发怒一般，一口狠狠咬住了他的手掌，直接咬得鲜血淋漓，可见是用了多大的力气。凤流伤皱了皱眉，到底没喊出来，但他却是真的感受到了女人的愤怒。他也不能将沈纯然扶开，这女人太弱了，天知道动她一下会不会要了她的命，只好瘦了下来。阿征有句话说的没错，女人果然是老虎，咬够了吧？凤流伤抽着凉气问：“还真疼？”沈纯然这才有些撒气的松开了，抹了抹嘴角的血气，飞快的起身，从药箱子里拿出了药，小心的帮他处理了伤口，然后抹上了药膏。有点疼，王爷忍着点。沈纯然道。凤流伤好笑，本王连你咬的时候都不嫌疼，还怕上药吗？多上点也无妨。于是沈纯然将一瓶药都抹了上去。凤流伤觉得这女人虽冲动，但到底还是个软和的性子，伤了她还给她疗伤。对了，怎么不用上次本王留的紫金膏？他问：“沈纯然道，紫金膏是外伤圣品，是啊，所以呢，我用这个药叫腐肌膏，沾了之后伤口会越烂越深。你说的，多上点，妾身自然遵命。”沈纯然说的认真。于是凤流伤看着沈纯然，沈纯然看着凤流伤，凤流伤抿唇，好像果然伤口开始疼得厉害了。这一刻，凤流伤的内心可真是哇凉哇凉的。说这女人狠毒吧，好像的确是自己先惹她的；说不狠吧，真狠。手不会烂墨吧？倒也不会。凤流伤便没没立刻拆了钢包扎好的手，只问：“可消气了？”沈纯然的底线是名声、家族、亲人，方才险些毁了他的一切。凤流伤也算在他的底线上完美蹦了个迪呀、啊。代价有点疼，本王以后不会再开这种玩笑了。凤流伤终于妥协了，然后继续道：“也不会逼你和离了，只要你好好的，不生病不受伤，这中勇侯府你随便玩，可以了吗？”凤流伤发誓。他这辈子也没对任何女人这么纵容恩宠过。沈纯然，你是第一个，莫让本王失望啊！沈纯然则有些诧异，心想：这王爷也是个贱骨头吗？欠收拾，咬一口就乖乖顺顺了。那妾身便谢过王爷了，但也不能太久。这中永侯府到底不是久留之地，一地的奇葩。沈纯然点头，办完我该办的，做完我该做的之后，我自会全身而退。还有，王爷请回吧，我要睡了。说完，他冷清的转过身去，不再理会。凤流伤又第一次感受到了什么叫被嫌弃。第四十六章人脉。沈纯然后半夜休息的还算舒服，但清晨依旧起了个大碗，将老妇人担忧，还请来了郎中请脉，被沈纯然拒绝了。他自己的身子自己清楚，昨日簪花会上的事已然传开。当初将老妇人与王氏见江夜不在家，怕沈纯然结交外面权贵，生出不该有的心思，便求他答应不要用医术了。如今不光他的医术，他的才华与七窍玲珑的心。都算是藏不住了。吃过饭后，江夜又来了。如今看到他，沈纯然就脑门子疼。纯然，昨夜的话，你可想清楚了？江夜难得露出几分温和之色。其实他肯突然接受沈纯然，背后的原因很多，首当其冲的便是沈纯然有很大的价值。他回京没几日，虽没吃上面什么派头，但软钉子也没少碰。如今沈纯然在簪花会上名声大噪，光长公主这份人脉也够他受用的。他想出人头地。他想平步青云，如今他也不讨厌沈纯然了。他觉得一切都是这样的水到渠成。纯然，世子，沈纯然微微冷了脸道：“你我虽是夫妻，但三年没有相处，我一时之间还无法接受您的转变。再说这些年我早已心止如水，只想长好这个家，孝顺长辈，管好孩子。若世子觉得元哥儿一个太孤单了，妾身可以做主，再多那几房，这样府里就热闹了。够了。”江夜有些恼羞成怒。自己如此赤诚的心摆在他沈纯然面前，他竟说出这种话，简直就是践踏他。他果然是不通半分情趣，空有一副聪明的脑子有什么用？这就是你想要的。
。没错，这便是妾身想要的。”沈纯然简单的道。好，江夜深深的看了他一眼，仿佛死心了一般道：“那你别后悔，以后你就好好的长家，好好的孝顺长辈，管教孩子吧。”妾身在尽责，到底是内宅妇人，若想更好的长好这个家，世子也不要偷懒啊。沈纯然反唇相讥，江夜竟拂袖而去。但这消息还是传进了江老夫人的耳中，先是高兴江夜想开了。随即又恼恨，这沈纯然怎么如此不知好歹？爷们都如此服软了，他还不肯低头？难不成他要逼死叶哥，逼死我吗？老夫人息怒，世子伤少夫人也不是一日两日伤的，来日方长。他一个妇道人家，计较这些做什么？叶哥肯回头，就已经是他上辈子修来的福气了。沈纯然又养了两日的病，这期间安国侯府那边来人探望了，长公主府也派人来过，沈纯然还写了一道方子给闵郡主。江老夫人与江云也来过了。唯独沈纯然正儿八经就过的江莲没来，慕容渊还在养伤，他也懒得见，日子仿佛过得格外宁静。夫人，方才奴婢从大厨房过来的时候，好像瞧见世子在外面徘徊，看到奴婢的时候便走了。红秀回来的时候嘟囔了一句，沈纯然只是一笑，道：“他急了，不过不用理会他。”江夜调回京城，原本属于他的差事已经没有了，便一直没有下派别的，一日拖着一日，难免让人焦躁。只是这与他又有什么关系呢？之前与他关系不错的朋友都已经走马上任了，只有他还在家里无所事事的乱转，他能不急吗？他想来求沈纯然帮他想想法子，但是又拉不来脸。夫人，护国公府的二房少夫人来给您送帖子了。这时传话的奴婢匆匆送来了帖子，这几日给沈纯然下帖子的不少，但都是寻常门户。这护国公府可不是寻常人家呀、啊。沈纯然第一个就想到了赵明月，想不到他这么快就忍不住了，便道：“给传话的赏钱，就说我一定去。”是。翠竹轩门口，一个小厮听到消息，赶忙送到了江夜跟前，喜道：“夫人一看是护国公府的帖子，便接了，说明心里还是惦记您的。”江夜原本阴霾的心，登时亮了几分。他即将入职的便是武承思，护国公手下的职位，但一直没有消息。护国公府门第又高，他一时也不知如何探听。没想到今日护国公府便给沈纯然下了帖子，虽是女眷的帖子，但其中结交之意很明显。光凭这一点，沈纯然只需喝茶的时候。旁敲侧击一下，或吐露一下，他的差事若无阻力，基本就有着落了。看来纯然心里还是有我的。江夜叹道，觉得事情可成。下午，沈纯然便出门去了。护国公府二房的侧院，沈纯然一到，便被引路的奴仆一路引到了正房夫人的院子。护国公府不知比忠勇侯府气派了多少倍。赵明月此刻就坐在庭院内的石墩上喝茶，看到沈纯然来了，眼睛登时微微一亮。我没想到你还能理我。他不冷不热，别别扭扭地说了一句：“赵明月此人什么都好，就是有一点不好，天生的不会说话。明明是好话，从他嘴里冒出来也像是挑衅。”沈纯然两世为人，早就都看开了。啊，我有什么不能理你的？你是害过我，还是诬陷过我，背着我干过什么见不得光的事吗？赵明月冷笑：“我若想害你，也是光明正大的，才不会行阴鬼之事。”沈纯然点头：“那是了，你我没有大仇，小时候打架抢东西的，自你我成婚。”成了旁人家的媳妇后，那些就烟消云散了。说到这些，赵明月的眼底闪过一片愁绪。是啊，烟消云散了，但他却十分怀念。哪怕是打架，算了，不提你这些了。赵明月还微红了眼睛，撇过头去道：“咱们都是苦命人，膝下无子，整日还要看着旁人生子。你的事我知道了一些。”沈纯然走过来，一并坐下道：“你想我帮你？”赵明月眼睛又是一亮：“你能帮我吗？早先听闻你会医术还很厉害。”可惜你后来窝在忠勇侯府，再没出来过。那日你几针下去，救了闵郡主，我当真是幸了。第四十七章一波未平。沈纯然不敢把话说太满，道：“我只能说试试。”那你试吧，我信你便是。不知为何，原本绝望多年的赵明月忽然就安定了起来，准备热水、沐浴，我帮你推拿湿针。好，一个时辰后，赵明月舒服的都快睡着了。原以为治病会是一个极其痛苦的过程，没想到竟这么舒服。纯然。你这手法很好，一番推拿针灸下来，我觉得我魂儿都落不到地上了。赵明月赞扬。沈纯然道：“我隔三日过来给你推拿针灸一下，且观察两个流程，最后若是不成，我也没办法。”我明白。我写的药方子，你可要认真吃，一次都不能少。那肯定的，为了我将来的幸福，我一次都不敢耽搁的。赵明月做发誓的状态。沈纯然这才满意点头，准备打道回府。纯然，你就没有什么要跟我说的吗？赵明月穿戴整齐后，意有所指的问了一句：“什么跟你说的？不是说完了吗？你家世子的差事啊？”
，我可是知道一些小道消息的。”赵明月似笑非笑的问。沈纯然一愣，道：“你若不说，我还真就忘了此事。他的差事是不是被顶替了？算是吧。你若求我帮忙，我还是有把握帮你。你千万不要帮忙。”沈纯然吓得抬手阻止，这可把赵明月给吓着了。你这是何意？字面意思，你也听过我的传言吧？年纪轻轻就过继了继子，他三年不归家，归家就带回来一个姨娘。我与他啊，也就如此了。若他飞黄腾达，只怕定是要扶正那妾室来羞辱我的。沈纯然颇有微微言耸听的道：“不至于吧？”赵明月虽不知道明细，但已经知道了沈纯然的态度。他不喜欢江夜，更加不喜欢江夜飞黄腾达。最好一辈子老老实实做个世子，熬完一辈子就了了。也好，这男人啊，若是没本事，便会有一个优点，那就是老实。赵明月嗤笑，原本我都找好运作的人脉了，如今看来是不必了，大可不必。你若给运作了，我以后都不会再登你赵明月的门了，咱俩算结仇了。别别别！吓得赵明月赶忙阻止。就算沈纯然治不好他的隐疾，他觉得沈纯然也比以前有趣多了，有益深交。沈纯然从护国公府回来后，心情就好的不得了。谁知他刚一进门，就传来一个不好的消息：“夫人，大事不好，小少爷出事了。”守门的红月跑来报信：“元歌出什么事了？”沈纯然问，但心里多少有些猜测，定是与辅国公府有关系的。当日将元歌放进辅国公府那样的门第，迟早都是要出事的。没想到是还连一块了。红月咽了咽口水，道：“大事，听说下午小少爷与辅国公府的少爷玩躲猫猫，小少爷不知怎么的躲进了辅国公府的一个大房子，还不小心打碎了里面的一块玉璧，说是御赐之物。辅国公府这样的门户，莫说一块玉璧了，地上的一块砖，说不定都是有来历、有学问的。可不是嘛？那玉璧听说挺重要的，辅国公夫妇不敢怠慢。”进宫就禀了圣上，玉璧可以砸，但万万不能砸人家手里。如今正好一个顶罪的，那宫里怎么说的？红月缩脖子道：“宫里还没回话呢，但这事肯定还是落在小少爷头上的。辅国公府那边倒是给话了，说小少爷这样顽劣的孩子，他们无论如何是收不了的，所以又退回来了，而且还是永久性的退回来。夫人还是快去看看吧，安堂那边都哭成一团了。”沈纯然此刻已经走到了安堂的不远处，果然听到了元歌那哭天抢地般的声音。听得他脑门子疼，夫人回来了，夫人回来了，门口的婆子也喊了起来，整个中勇侯府才像是等来了救星，将老夫人亲自迎了出来。纯然呐、啊，你可算回来了，如今如今可如何是好啊？到底怎么回事？沈纯然严肃地问。元歌被送回来了，我要听元歌怎么说的，他到底为何会打碎御赐之物？沈纯然又重复了一遍。这元歌一回来就哭，什么都还没说呢。沈纯然拧着眉，一副操碎了心一般的进去。看着躲在王氏怀里还抽抽搭搭的元歌，问：“元歌，你告诉我，你好端端的在学堂上课，怎么会打碎御赐之物的？”元歌先是不说，但想了想，还是道：“是他们害我的。”谁？国公府的少爷。元歌越说越是委屈。江老夫人与王氏一愣：“国公府的少爷为何好端端的要害你？可是你得罪了他们什么？”元歌道：“我没得罪他们，他们就是嫉妒我，嫉妒我得了先生的夸赞，又看不上咱们家的门第，就陷害我。”骗我说躲猫猫，其实是故意将我引过去。我也是不小心打碎那玉璧的。元歌越说越小声，但沈纯然一听就是有鬼。首先，元歌读书是半路出家，沈纯然费尽心机的把他塞进国公府，就是为了显出他的差距。除非他文曲星下凡，否则真未必跟得上莫老先生的课。就算要跟，也必然会付出极大的努力。沈纯然不是没给他留活路，得看他怎么把握罢了。怎么回事？这时江夜也回来了，一进门就听到这件事。脸色一时也是铁青铁青的，沈纯然则道：“元歌撒谎了，既然他不愿意说实话，我也没办法了。”元歌，你为何要撒谎？江老夫人不理解。元歌则恨恨地瞪了沈纯然一眼：“我说的都是实话，你凭什么说我撒谎？你这个坏女人物！”王氏赶忙捂住了他的嘴：“你作死啊！这么对你母亲说话！”呜、哦、呜。沈纯然冷了脸道：“元歌说的是实话，但他只说了一部分实话，不是全部。首先，第四十八章。”一波又起，你入学没多久，还是追赶的时候，不可能多次被先生夸赞。其次，辅国公府治家严谨，不可能因你一个外来学生优秀便嫉妒。所以，他们到底为何要害你？江怀元，江夜瞪了元歌一眼，还喊了他的大名。元歌立刻就怂了，哭道：“我、他们，他们说我作弊，可我跟不上他们。先生只管教也不看我，每次问问题我也不会，我只是想讨好先生，先让他们看得起我，我就……你就如何？我就偷偷请了个先生，提前温习。”这有什么错？这么大的事，你为何不与母亲说？沈纯然问。我若说了，只怕不答应。不是怕不答应
，只怕你那师傅来路不正吧？他没给你讲解书中内容，而是直接把答案告诉了你，并教你怎么应对莫先生，对不对？儿童启蒙本就不读什么高深的学问，随便什么先生都能说清楚答案，但是落在元歌这就是作弊。他课堂上是对答如流了，先生夸赞了，同窗佩服结交了，但假的就是假的，迟早露馅。定是辅国公府的少爷们发现他作弊，心中不齿，也不知哪个捣蛋鬼竟是想出了这么一个阴招。只是请先生，可不是元歌一个孩子能想到，能办的事，说谁办的？江老夫人不笨，立刻想到了其中的厉害。他以为又是慕容渊那蠢女人想的招数，不过他这次倒是冤枉了慕容渊。扑通，门外传来跪地的声音，不用看，正是江鹏。上次他替慕容渊顶锅，在元歌和江夜的心里，已经是极其重要的心腹了，尤其元歌。觉得江鹏保护了他母亲，更是倚重的很。江鹏顶锅的事，自己也丝毫不觉得做错了，反而很是光荣，所以根本没有反省，只想继续在主子面前讨好长脸，便有了既吃不计打，又出馊主意的事情。关键江鹏也不懂读书育人，只知道让元歌答上先生的问话，就是给主子解忧了。于是，一个敢采纳，一个敢去办，元歌也的确为此过了几日风光日子，却也酿下苦果。沈纯然看明白后，没去看江鹏，而是看了江夜一眼，道。原来是世子的心腹啊，妾身可不敢再动一分一毫，伤了碰了，只怕世子要休了我呢。这话可把江夜说了个面红耳赤，他也怎么都没想到江鹏会犯这样的错。上次打赏他，一则是他有眼色，二则也是跟沈纯然赌气。谁想到，狗奴才！江鹏跪在地上，一动不敢动。而彼时的皇宫里，其实圣上也为此事烦忧着，因为那玉璧说来历非凡，也有非凡之处；说寻常，其实也寻常。碎了虽然不吉利。但也不至于为此责罚谁，尤其据说还是个小孩子，可若不罚，天威又何在？刚巧周皇叔奉流觞进宫，听闻了此事，微妙的挑了挑眉，心道：小样，也有落到本王眼跟前的时候。去传话，禀告陛下，说臣弟有个法子，若觉得妥当就采纳，若不妥当，就当本王没说。王爷请说，子不教父之过，儿子犯错，罚老子就是了。是，好主意啊！半个时辰后，通报的太监已经出宫去了。而此刻的钟永侯府内正僵持着，不知如何呢。就听外面的管事说宫里传话的来了，吓得钟永侯府全家都乱了阵脚，以为是大祸临头了。天爷啊，若是落得个满门落罪的下场，可怎么好？我这苦命的人啊，婆母王氏已经开始哭了。你闭嘴！江老夫人目眦欲裂，就差没撕了他了。好在并不是满门落罪的旨意，而是子不教父之过，江淮元的父亲江夜领罚二十廷杖。沈纯然听到这时候，险些没笑出来了。江夜更是面色一变，耳边隐约间响起那日沈纯然激动之下对他说的话：“这般刁奴，今日害了元歌，来日便会害了你。他不受板子，来日只怕受板子的是你，竟真的被沈纯然给一语成谶了吗？”不仅对了，还分毫不差。江夜开始有些后悔，这么聪明的嫡妻他不信，为了包庇慕容渊，竟是酿成如此结果。钟永侯世子，这天也不早了，奴才们还赶着宫里下要钱回去呢，你是要自己趴下，还是我们动手？当然，世子是武将，咱家几个可不是您的对手。传话太监不阴不阳地说了一句：“饶命啊，不能打我儿，我儿也是带兵打仗的，没有功劳也有苦劳。这位公公还请通融一二。”越是到关键时刻，越是能体现出这婆母王氏的没脑子。他竟拿出银子要贿赂那太监。沈纯然抿嘴，努力没让自己笑出声。果然，就见那传话太监阴傲道：“这位夫人，你失心疯了吧？这是圣上的意思，你就是给我金山银山。”咱家也是不敢违抗的。当然，你伺机贿赂咱家的事，咱家也会如实回禀的。王氏脸色一变，气得江老夫人上前就拉住王氏，反手就结结实实的一巴掌，怒道：“你个没脑子的蠢货，你想害死我叶哥吗？”滚！王氏出声低，没见过大场面，也只能哭哭啼啼的被拉走了。江叶子看了沈纯然一眼，但对方已经撇过头去，不愿看他。如今连他自己都有些瞧不起自己了，御下无能，掌家无力。官场无路，一念至此，江夜就直接趴在了行刑的长凳上，道：“公公，既然赶时间，那就快点吧。”打，二十廷杖没一会儿就噼里啪啦的就打完了。江夜一声没吭，最后甚至挣扎着站起来，自己还能走回去。沈纯然暗叹一句：“圣上还是慈悲啊！”思量完，任凭王氏哭天抢地，沈纯然转身就要回翠竹轩了。“你不能走，纯然啊！如今叶根受伤，你不能不管啊！”王氏回头又来拉沈纯然。沈纯然回身道：“世子并不喜我，这个时候或许梅姨娘更适合吧。”第四十九章一地鸡毛，慕容渊更适合，不过好像也才刚打了板子，这对苦命的鸳鸯。
。王氏被噎得说不上话，将老夫人扶开他，他好言好语的道：“纯然，现在不是说这些话的时候，当务之急还是元根的学业。”祖母，沈纯然叹息，心中却是狂笑：孙子都保不住了，居然还想着种孙子的学业。若是其他的事情，我就是舍着脸面去求求，也不是不可以。但元根摔碎的是御赐之物，辅国公府，您是不用想了。元根在莫老先生面前听过学，怕是其他先生也不会轻易收，不如花些钱找个寻常先生来的稳妥一些，带长了岁数，再送入书院也不是没机会。寻常寒门子弟也都是如此，没什么大不了。他安慰道：“本就不是什么大不了的事，最大的事反而是元根压根就不是读书的料子。那怎么可以？江老夫人不愿意，有何不可？祖母不是也常说，元根是难得聪明伶俐的孩子，旁人家的寒门子弟可以，他为何不行了？”沈纯然冷淡一笑，江老夫人便知元歌这不争气的，竟是伤了沈纯然这嫡母的心。之前沈纯然那么一心为他，又是求学铺路，又是送贵重的物件，生怕他委屈了，以后只怕没那待遇了。不争气啊！我累了，不想听他们哭天抢地。沈纯然转身就走了，留给了江老夫人一个伤心欲绝的背影。元歌此刻已经吓得偷偷跑到了慕容渊那。侯府里出了这么大的事，慕容渊不可能不知道。当从元歌口中知道细节后，急得顾不得身上还没愈合的伤，就去了江夜那。可惜江夜大门紧闭，谁也不见。慕容渊只好在门口哭着哀求道：“夜郎，你别吓我，你开开门，让我看看你。”夜郎，你若不开门，我在你这哭求被人瞧见，若传到夫人呢？咣当，门这才开了。如今江夜最怕的事情，大约就是被沈纯然发现，他跟慕容渊的关系吧。曾经他引以为傲、至高至纯的感情，如今仿佛做贼一般，他自己也无法理解自己。尤其看到慕容渊后，仿佛曾经的心动与爱恋也都稍稍减半了。再一想到这些日子他的倒霉事，至少一半以上都是拜慕容渊的没脑子和元根所赐，心头就更是蒙上了阴霾。我没事，你回去吧，莫要被人看见。慕容渊心上一酸，虽然江夜已经在极力隐藏了，但女子细腻的心思还是察觉到了对方对她的不耐，她竟是不耐了。但慕容渊也理亏，知道都怨我不争气。若是夜郎不愿意见我了，等我伤好了。搬出侯府可好？我不是那个意思。江夜皱眉，我知道你不是那个意思。你我才是夫妻，我们的儿子都那么大了，我怎么会疑心你？只是如今我无缘与安国侯府任意亲了，老夫人又嫌弃我，我是该走了，寻个安心的地方，建我们自己的小窝，总好过一直偷偷摸摸的。慕容渊哀伤的道：“你竟是想做外事？”江夜不理解。慕容渊一愣：“怎么会是外事呢？咱们早先不是说好了，等熬死沈纯然，你就接我入门？”是啊。这些都是他们约好的，但是如今的江夜已经微微动摇了。就算将慕容渊接进门扶正又怎样？他没有有力的母家，便什么都不是。沈纯然代表了权力与现实，慕容渊代表了理想与爱情。在权力和现实面前，理想和爱情又值几个钱？过去江夜看不上沈纯然，一心只有利用，但如今，我好好想想。江夜敷衍道。但慕容渊已经知道，他动心了。沈纯然那贱人究竟会什么妖术，竟将夜郎勾引至此？若长此以往，哪里还有他的容身之处？他绝不会再坐以待毙了。中永侯府一地鸡毛，沈纯然却难得睡了一夜的好觉。但同时，他也知道中永侯府的事情还没完。有句话说的没错，屋漏偏逢连夜雨，说的就是此刻的江夜。他才刚受罚没多久，原本那个属于他的职位就有人顶替了，而顶替他的人不是旁人，竟是沈纯然的未来妹夫魏清觉。这可把中永侯府给炸开了锅。江老夫人甚至都怀疑，是不是沈纯然从中作梗，故意不让江夜上去，不然那日沈纯然都去了一趟护国公府，事情没成，返还糟了。纯然，这到底怎么回事？沈纯然被叫到寿安堂，劈头盖脸就是这么一句，江老夫人慈爱的面皮险些都粘不住了。沈纯然坐下后，倒是一副气定神闲的样子，还徐徐吹开了杯中的茶沫子，才道：“此事还是等世子来了再说吧，他说的比我清楚。”什么意思啊？江老夫人听不懂，那边就听到江夜拖着刚被打的身子，颇有些别扭的走了进来。他也不好坐，就歪在一旁的小榻上。不过很显然，他的脸色比之前更加难看了。虽说他多少有些预感，自己的差事怕是不妙，却也没想到顶替了自己的人，竟会是魏清觉。加上沈纯让刚去了护国公府不久，若说他不知情，没有从中作梗，也说不过去。所以今日江老夫人与江夜的态度是一样的。叶哥，方才纯然说你能说得清楚。这到底怎么回事？你的差事给顶了，那你又要再安插在哪？江夜闻言一愣，我也刚才得知的，还是说，你知道什么？你那日去护国公府都做了什么？江夜瞪着沈纯然问。
，仿佛要将他生吞活剥了一般。亏他之前还对他动心，原来他一直恨着自己，想要报复自己吗？沈纯然将茶碗放下，抬眸望着江夜，道：“那日我去护国公府，一是会了会昔日的闺阁好友，二嘛也打听了有关你的事，却不想意外得知了另外一桩事，大约便是这件事影响了你的回京调配吧？什么事？”江老夫人立刻焦急地问，但沈纯然就是不说，他微微低头。似乎在等江夜说，可江夜却一头雾水，死死盯着沈纯然。第五十章屋漏连夜雨。也不知这么僵持了多久，江夜四是想到了什么，脸色微微有些讶异。看来世子是想起来了，那我便不必多说了。沈纯然淡淡一语，此刻唯独把江老夫人给说糊涂了。你们到底在说什么？都这种时候了，你们还在跟我打哑谜？沈纯然，叶根的事到底是不是你从中作梗，想要你那未来妹夫上位？不想叶根飞黄腾达，是吗？他索性竟是将心里的真话说了出来。沈纯然一副惊讶外加伤心的表情，看了江老夫人一眼，道：“原来在祖母的心里，我竟是这样的小人吗？”可笑，可笑啊！江老夫人一愣。那边，沈纯然已经吐露实话了，任凭江夜想要阻拦也是不成的。他飞快的道：“世子在边城从军的时候，曾酒后玷污过一个姑娘，事情当时虽然没有闹大，也被遮掩过去了，但到底是发生过，被人先出来上报了。”他没有被军阀处置，已经最好的了。如今只是影响仕途，妾身倒是要恭喜世子了。啪！江老夫人险些没气晕过去。这些年江夜随军的日子，他只听到叶哥是如何的吃苦受罪，再到后面独当一面了。如今方知还有这样的事情，此事必定是被遮挡的严严实实，否则江夜也不会选择性遗忘了。可惜人算不如天算。前世沈纯然并不知道这件事，还以为他是被冤了，四处走动，联络人脉，才勉强保下了他的官职。现在吗？叶哥，你糊涂啊！江夜的脸已如死灰一般的难看，想不到竟是如此。祖母，我在你跟前侍奉了三年，也实在没想到你竟会疑心我为了自己的小情而去祸害世子的前程。但孙媳不怪你，魏清觉之所以会顶替，完全是因为他本就是候补，顺理成章，凑巧罢了。沈纯然深深长叹一声，江老夫人一时低着头，也不知如何作答了。他那话的确是寒心啊。若没有其他事，孙媳就想告退了。说完，沈纯然便走了。寿安堂内一时静悄悄的，只剩下了祖孙二人都低着头。也不知过了多久，江老夫人似乎也接受了，道：“不管怎么说，事已至此，也无法改变了，还是要想法子奔走一二，看看能不能，就算不是原来的位置，你也要出去做官的呀。不然窝在这后宅一辈子，咱们侯府就完了。”江夜也是一副作难的样子，他也曾年少一腔热血，觉得自己定能一展抱负。如今回了京城，他才知道什么叫难受。若离开侯府，那才是真的一无所有。祖母，咱们侯府除了沈纯然，又还有什么别的人脉吗？江夜讽刺地问。当年与你祖父交好的武将，不是隐退去世了，就是举家离京了。留在京城的也就咱们，你知道的。你父亲那个不争气的，但凡他不练到修仙，给你撑着一些人脉，如今也不至于这般青黄不接啊。是啊，这便是忠勇侯府。江夜浑浑噩噩地从寿安堂出来，当走到一处拐角的时候，忽然一道身影将他拦住。夜郎，是因为那件事吗？慕容渊红着眼，有些微微凄厉地问。那件事又何尝不是慕容渊心头的一根刺？但他喜欢江夜，想跟着江夜，知道跟着江夜能做侯夫人，所以他选择性的将事情给遗忘了。当日还是他亲手料理的那女子，谁又能想到时隔多年还能给翻出来？是不是沈纯然将此事给翻出来的？慕容渊恶毒地问：“他压根就不知道这些事情，如何调查翻出来？”江夜麻木地问：“这件事，他倒是一点不疑心。”沈纯然，或许便是我时运不济吧。慕容渊却不甘心，他要做侯夫人，绝不能就这么算了。如今沈纯然已经彻底不帮你了吗？也不帮元哥了，那我便想办法。夜郎，你千万不要灰心，我一定会想到办法的。我们一起把这难关渡过去。你不能忘了我们年少的时候许下的愿望啊！”慕容渊激动地说：“说到年少时候的愿望。”江夜才眼睛一亮，重新精神起来。你说的没错，沈纯然不帮我，我也可以自救。对啊，慕容渊眼神微微一动，忽然凑到江夜的耳边，悄声道：“夜郎，我有件重要的事想告诉你。”什么事？慕容渊犹豫着悄然道：“前些日子我出门的时候，瞧见一个做官的人，京城做官的人多了去了。那人我看着眼熟，想了很久才想起那人是谁。他竟是我师傅的一个朋友，过命的那种。不过我不知道他是做什么官的。”但看打扮应该是不低。慕容渊继续道，这才引起了江夜的几分兴趣。衣着，他是文官还是武将
，腰上可挂玉，挂了几块，脚下是什么花纹的靴子？他问了许多细节，都是证明身份的。慕容渊飞快的道：“武将，我师傅是江湖人，结识的自然也都是武艺高强的，没有挂玉，但他衣角镶嵌着银饰的虎头，他是战马司的人。”江夜一惊，京城之中，武将的厮守一共就三处：监察司、武城司、战马司。监察司主管百官、皇亲国戚的案件，武承司则是巡城军，掌管京城内外的安全，一直都是护国公府掌管。护国公府某种意义上是铁帽子王，因为圣上绝不会将自己的安全托付于别人之手。剩下便是战马司，顾名思义，掌管四方军营战马的豢养与训练，但这却是公认的肥差，掌管于国舅庆云侯之手。所以慕容渊说的这个人，多半是庆云侯的手下，皇后一党的，既是皇后一党，那就是太子一党。想到这些，江夜有些阵阵的虚汗，但想了想，还是道：“你与此人可认识？我是说，他认得你吗？”慕容渊摇头，不知道。我见他的时候年纪还小，不过我身上有师傅给的信物，若那那人还记得信物，必然会帮我的。他坚定地说，随即又道：“夜郎，不管成不成，这是我的人脉，我若办妥了，自然是最好。渊儿此生唯一的心愿，便是见夜郎飞黄腾达。若是办不成，只当渊儿没本事，再想别的法子就是了。”第五十一章，有鼻子有眼的江夜闻言，心中微微一酸。这么好的鱼儿，他之前才是猪油蒙了心。叹息道：“好，一切小心，不用勉强。还有，大不了我们离开京城，去过闲云野鹤的日子。不行，夜郎这么好，你便担得起这京城的繁华。”慕容渊一口否决，便转身走了。时间眨眼，又过了两日。江夜原定武承司的职位被顶替的事，基本算是定局了。期间，沈乐然还过来询问情况。到底是卫青觉顶替了未来准姐夫的位置，心里有些过意不去。沈纯然劝道：“千万不要过意不去，这些都是青觉应得的。其实让他留在京城也好，好好的守着你完婚，快些生几个小娃娃出来，不似前世去了边关，最后战死沙场。”长姐，沈乐然羞红了脸，与他在翠竹轩用了午饭才离开的。午后，沈纯然的翠竹轩来了一位稀客，正是一直没有登门的江莲，而且他不光来了，还是满脸堆笑来的，就很可疑了。大概他自己也觉得别扭，还拉了江云作陪。嫂嫂，近来身子可好？沈纯然一笑，能有什么不好的？不过今日见了你们姐妹，倒是好了许多。见沈纯然没记仇他，江莲笑得就更欢了，道：“其实我们来也是有事相求嫂嫂的。”哦，什么事？与前世的打开方式有点一样。沈纯然不动声色地问：“你看我与云姐儿整日在家待着也是无趣，这几日雪花似的帖子都来请嫂嫂出去，可嫂嫂就是不爱动的。但我们倒是很想去凑凑热闹。”沈纯然闻言看了看江云，江云不易察觉的摇了摇头。他整日都在忙着练字，怎么会想出去？原本他也为自己的出路和婚事着急，但既然那日嫂子说了要抬举他，他便不担心了。只要练好字，嫂嫂就能抬举他，就有福气。江云的思想很简单，但是也很朴实。原来如此，沈纯然昂首道：“说来倒是我的不对，姐儿们到了这般年纪，以后成婚嫁人的交际手腕，我总要带你们出去见识见识的。”对呀、啊、对呀、啊，江莲笑了。如此说来，我忽地想起，昨日我禀了祖母，咱们府上最近也不知是冲撞了哪路神仙，总是各种不顺。先是元歌给赶回来。对了，那个江鹏后来怎么样了？沈纯然是真没理会了。江莲道：“不过一个奴才，之前大哥还宝贝着，不过后来出事，给赶到庄子上去了。嫂嫂，你说不会是那刁奴怀恨在心，将大哥的事捅出去的吧？毕竟当年也是他随军的，他刚被赶走，没两天大哥的差事就黄了，并非是江鹏。”但这糊涂帽子爱谁背谁背去，江鹏不是喜欢背锅吗？这就不清楚了。不过听着莲姐分析，倒是有鼻子有眼的哈。沈纯然笑而不语。我就说是那刁奴。江莲愤恨的道：“江鹏卖主的事，在侯府内转开后，据说没几日的时间，就在庄子上投井了。这是后话。对了，嫂嫂你，你方才要说什么？好说不说的，拐到那刁奴身上去了。”江莲又道。沈纯然才想起被岔开的话题，继续道：“府上不顺，我禀了祖母。”明日想去青云关拜拜，求个平安，只盼下半年能顺顺当当的。既然你们来了，那不如明日一起吧，也好。江云自然是没意见。江莲一听，只是去青云关那种朴素的地方，有些不乐意，但又怕以后沈纯然不带他玩，便也答应了。转脸就是第二日，准备妥当后，中永侯府的几个女眷，外加凑热闹的婆母王氏，连带着随从奴仆，浩浩荡荡就去了青云关。夫人，夫人，今日早上我看到世子出门去了。你说他刚挨了，停账就出门，不怕流血啊？月牙这个来无影去无踪的小眼线，早早的就过来播报了。的确挺反常，江夜是个要脸的人，刚被停账，应该是在家躲个十天半个月才敢见人的。
，这么着急，应该是有要紧事。他最要紧的事就是他的差事。算了，不管他了，等回来就有结果了。一个时辰后，他们一家老小才到了青云关。这几日暑热，山上道是避暑的好地方。沈纯然很久没出门，很久没亲近山水了，心情也好了很多，一路上山都脚步轻快。不过他到底身子还弱，走到半山腰的时候就气喘吁吁了，正喘不上气呢。身后忽然传来一声呼喊：“纯然，真的是你吗？”纯然，啊！沈纯然还没反应过来，就看到一道身影朝他飞奔而来，激动的一把就将沈纯然给抱住了，还转了一个圈。是的，没错，还转了一个圈。沈纯然心态就不平衡了，爬个山，自己要累死了。瞧瞧人家这体格，明月，你这是怎么了？你可吓死我了！沈纯然心有余悸的道：“没错，眼前这突然冒出来的人，正是护国公府的二房少夫人。”赵明月，他也来青云关上香，一上来就瞧见了中永侯府的一行人。纯然，你不知道，看到你我要激动死了。我吃了几副你开的药，你知道吗？昨日我来月氏了。赵明月继续激动的道。沈纯然哭的心都有了。你来月氏都这么有体力，我这什么事都没有的，反而要死要活，你是要气死我吗？好事啊，可不，我之前月事不调，半年来不了两次，距离上次正好一个月。原以为下次指不定什么时候了。想不到就来了，赵明月笑得见牙不见眼。我年前在青云关许愿，让老神仙保佑我早日怀上，这不就遇到了你这个贵人？我来还愿的，虽说早了，但我也预感不会差的。他说了一堆，总之看得出来他很高兴。若是我将来真的有了，定是要认你做干娘的，那我真是荣幸之至了。沈纯然又叹了自己一句傻：若前世自己好好拉拢身边的关系，后来又何至于被算计的呕血而死？护国公府无论前世还是今生，都是铁帽子王。身后的江莲和江云知道赵明月的身份后，都面露诧异。江云还好，江莲几乎都要讨好了，但一想到就是他们护国公府挡了大哥的差事，一时不知该讨好还是厌恶了，纠结了一路，把孩子的头都给憋大了。第五十二章，故人拜见，带到了青云关，双方女眷都各自去上香，请愿的请愿，还愿的还愿。差不多忙完的时候，青云关中的女道士才过来，道：“夫人，门口说是有位故人拜见。”因为他们之中有男兵，所以才要先通报一句。沈纯然问：“不知哪个故人？说来听听。”女道士道：“他自报家门，说是姓张，说是遇到了，便来打个招呼。”沈纯然瞬间了然，他今日来青云关便是来偶遇此人的。他来拜见，沈纯然求之不得呢。这姓张的故人便是江莲的未婚夫张胜，也是未来的状元郎，位极人臣的人物。可惜前世江莲却早早的退了这门亲事，如今沈纯然自然是另有打算。姓张，我怎么不记得？咱们府上有姓张的亲戚故人，婆母王氏还没想起来，可见这张成在他们的心目中有多透明了。沈纯然才提醒道：“婆母，你可当真是健忘了？姓张，不正是早年祖父资助的那位，还跟莲姐定了亲？许是人家打听到莲姐来了，便来拜见的。说起来，此事也该提上议程了。”哗啦，不远处，江莲手中的东西没抓住一下，洒了一地，快步走过来道：“嫂嫂，你说什么呢？”我才不要见什么张胜，我们回家吧，快些回家吧。莲姐儿，你这像什么样子？大呼小叫的，这里可是道观。沈纯然皱眉，王氏也劝道：“是啊，你莫要胡闹，到底是你祖父定下的亲事，咱们女人哪有违逆长辈的？再说，你祖父素来高瞻远瞩，错不了。当年老侯爷的决定几乎都是对的，比如厚着脸皮求亲安定侯府，便是最大的对。所以王氏觉得这张胜也是好的，只是莲姐儿年轻不懂事罢了。”母亲，你懂什么？若是你想嫁，你嫁便是。胡闹！沈纯然也沉了脸色。莲姐儿，父母之命，媒妁之言，你若这么闹腾，最后吃亏的也只是你。江莲到底还是忌讳沈纯然的，只好冷着脸不再说话。那边一个读书人的布衣男子搀着老母亲，正缓缓走过来。这便是张胜母子了。他母亲身体不好，因为王夫的长明灯供在青云关，他又没有多余的香油钱，便只好自己时常上山来洒扫帮忙。张胜孝顺。不忍母亲上山下山的，便也时常陪着来。母亲走不动了，他就背着。今日听说中永侯府的女眷上山了，母亲早就想见见未来的儿媳妇了，便要来拜见。这些年，中永侯对他们张家逐渐疏远，明眼人都知道这是瞧不上他们了，所以张胜不太愿意，可耐不住老母亲的央求，说他时日无多了，就想见见未来儿媳。此刻见着了这一屋子仙女般的女眷，都不知哪个是了。老夫张李氏拜见几位夫人。张胜母亲颤颤巍巍，又有些拘谨的行了一礼。沈纯然赶忙迎上去道：“夫人，快快请起，咱们都是亲戚，何必这般虚礼？”
，说来应该是我们晚辈去拜见您的。一旁，张胜淡淡一哼，显然是不屑了。沈纯然此刻才看了一眼张胜，的确，这张胜的容貌真是不怎么样，莫说比起魏清觉，就是比起江夜也是不及的，却也算五官端正，眼神偶尔有些木讷，给人一种老实人的感觉。但谁又知道，这老实人的外皮下却藏着一颗全沉的内心，他可不是一个简单角色。阿胜。还不快拜见夫人！他母亲催促，张胜方才恭恭敬敬的行了一礼。只因他想起沈纯然的来历，安国侯还算是个中庸的君子，都说了不必多礼。莲姐儿，你也过来。沈纯然唤了一句，江莲闻声，估计气得都要哭了。但是也没办法，表面的礼仪体统还是要顾的。但他此刻全身的每一根头发丝都在抗拒着眼前的丑男人。张胜又何尝看不出来呢？却也只能微皱了皱眉。这位便是江家的小姐，莲姐儿吧。张胜母亲的一双眼便紧紧地锁定在了江莲的身上，一副说不出的期盼与喜爱。他是真的把江莲当成儿媳了，而江莲却有些嫌弃，只勉强点了点头：“老夫人好，好，好好，真好。”张胜母亲一个劲的点头，虽是穷苦出身，但也是耕读世家，丝毫没有露怯之意，反而知道自己可能时日无多，最希望的还是看到张胜能与自小定亲的女子琴瑟和鸣。母亲，张胜想要提醒。自己可能并不喜欢他，这段姻缘可能也未必能成。就见他母亲已经快速脱下了手腕上的一个玉镯子，那是他们家最值钱的东西，也是他母亲的陪嫁。今日他特意带着，便是有这个意思。莲姐儿，初次见面，老身也没准备什么见面礼，这副镯子你带着，与你甚是相配。江莲本就不喜欢这门婚事，此刻看着那没什么光泽的镯子，更是厌恶，从心头升起。莲姐儿，夫人给你还不快接着。夫人，我家莲姐儿平日不大出门，有点怕生。沈纯然还跟着打圆场道：“江莲听到更是气怒，觉得沈纯然就是看他笑话，看他嫁入这穷苦人家。他的亲妹妹却嫁给魏清觉那样的良人，欺人太甚。我不要。”江莲决然一语，就顺手推了一把。没想到张胜母亲的手被推得微微一抖，那玉镯子就落在了地上，瞬间玉碎成块。张胜母亲吓了一跳，江莲也没想到那镯子会碎。母亲，你没事吧？张胜赶忙将母亲搀扶住。这些忠勇侯府的人。没有人知道这镯子对他母亲的意义。江小姐若是不愿意就算了，何苦推我母亲？张胜气怒道：“我我没有，我就是。”江莲百口莫辩，便恼怒道：“不就一个破镯子，我赔给你就是了。”不用了。张胜这一刻已经有了退亲的打算。江莲，你休得胡言，还不快给夫人赔罪！沈纯然也怒了，赶忙弯腰，亲手将镯子捡起来，一不小心，碎玉还划破了他的指尖。夫人，你受伤了。第五十三章，有意退亲。无妨，沈纯然将镯子捧在手帕上，道：“张夫人，真是万分抱歉，莲姐不懂事，这镯子一定有不同的意义吧？我这就带回去寻师傅修补，虽不可能完好无缺了，但也是唯一的法子了。”张胜母亲没想到沈纯然身为侯府夫人，竟如此的平易近人，就算心中有怨，一时也微微的散了，只道：“没事没事，不过是不值钱的镯子。”嫂子，张夫人也说了，这是个不值钱的镯子。江莲还在一旁道：“你闭嘴。”张夫人是你的长辈，沈纯然严厉的道：“什么破长辈我又？”江莲急了，不过话还没说完，就被沈纯然赏了一耳光，打得他直接默了言语，只不敢置信的看着沈纯然。祖母打他就算了，这贱人凭什么打他？打回去又不太现实。沈纯然身边奴婢环绕，气得江莲只能捂着脸跑了。张胜看到这一幕，退亲的决定更加坚定了，同时也觉得沈纯然是个难得通情达理了，倒也没记恨忠勇侯府，道：“既然江小姐。”不想见到我们，那小生便带着母亲告辞了。那镯子扔了吧，的确不值钱。沈纯然没说话，只满面歉意的将他们送了出去。只是走到门口的时候，一页签文落在了张胜的脚边，他打眼瞧了一眼，就被上面的文字给吸引了。郝娟秀的簪花小楷，他随手捡起，又仔细看了看，越看越是喜欢。想必能写出这样好的字迹的人，必定是个秀外慧中的女子，不会是那江莲吧？想到这，张胜就阵阵的难受。多谢公子帮我捡回千文。这时，一个女婴传来，张胜回眸望去，却见一个女道士，心中有些失望。这位道长，不知这千文是出自何人之手？仿佛上面的墨迹还没干，应该是刚才写的。女道士道：“是一位女香客陪家人上山，前来帮我们写的。这字写的真好看，倒叫我们其他的字迹不好意思往外拿了。”是啊，真好看。不知是哪家的女香客，这就不清楚了。今日上山的好几家女眷。那女香客也没留名字，不过瞧这模样，是个刚级级的小姐。女道士看破不说破的道。张胜眼眸微微一亮。
，张公子还有事情吗？这时，沈纯然走了出来，见张胜徘徊不走，便问了一句。张胜既然已经抱着与钟永侯府退亲的想法，便不担心对方反应了，便问：“请问夫人，这签文可是江莲所写？”沈纯然接过一看，眼眸微微一亮，道：“好漂亮的一首字！若我们家莲姐儿有这一手好字，我婆母估计日日都要在祖宗前叩首呢。”这话似开玩笑，但却确定了这字不是江莲写的。张胜松了口气。带着千文就走了。观中都是女眷，她的确不适合久留，但她一定是查清楚是谁的。毕竟女眷虽多，但刚及级的姑娘却不多。张胜虽出生不高，但他满腹才学，自有鸿儒之志。沈纯然则望着张胜离开的背影，似笑非笑。而料他是洒下去了，便是等着大鱼上钩了。因为江莲挨了打，一路都闷闷不乐的，还与奴婢们坐到了一车。沈纯然也不理他。嫂嫂，今日你让我帮着抄千文，我抄了好多，不知道嫂嫂满意不满意？此刻，江云小心翼翼地问：“他只知道嫂嫂吩咐，他就照做。”沈纯然点头：“我看了，非常满意。我还顺带在老神仙面前给你求了一段好姻缘。”嫂嫂官会说笑。江云羞涩一语，但他知道沈纯然要么不给他安排，若是安排，必定也是好的。不似嫡母王氏，只想着怎么利用他。回到钟永侯府已经是下午了。江老夫人那日执意过沈纯然后，就不太好意思再主动寻沈纯然说话了，但今日特意邀了他过去。只为给元歌选个读书先生，如今有名望的先生怕是请不来了。接上一些穷读书的还是没问题的，给钱就行。不过这样的先生一般良莠不齐，若请到个学艺不精的，也是误人子弟。祖母，其中这些先生我都不认识，你让我帮着挑，我也实在是挑不出什么的。沈纯然犯难道，江老夫人也是没办法，只叹了口气，只怪这些人都没什么名气，入不得纯然你的法眼。既然如此，我便从其中寻个口碑最好的，且让元歌读着。万一往后有什么转机呢？沈纯然点头，跟着一块用完晚膳，江叶回来了，而且还带回了一个好消息，他的差事有着落了。当真？江老夫人险些没喜极而泣。沈纯然则道：“看来我今日拜老神仙是拜对了。”江叶闻言，心中一片冷然。拜什么老神仙？这一切都是鱼儿的功劳。想不到他师傅的那个故友，竟是战马司的从三品要职，名唤魏建安，并且在见到慕容渊拿出的信物后，立刻热情地招待了他们。慕容渊当即就说出了江夜的困局。那魏建安有些实权在手里，原本这样的人不轻易出手，但看在慕容渊师傅的面子上，便大手一挥，帮他们解决了。先调配江夜入战马司，待来日寻到个好职位，再提他上去。一切看上去都是那么的顺理成章。只是当沈纯然听到“魏建安”三个字的时候，眼神瞬间变得无比微妙，仿佛里面藏着一个巨大的漩涡，让人看不透他此刻在想什么。纯然不舒服吗？江老夫人问。他这么问。自然不是关心他，而是有意让他先走。人家祖孙有话要说，他不便听。沈纯然自然明白，便说头晕先回去了。等他走了，江夜将一切真相都吐露给了江老夫人。这关系是渊儿的。那魏建安与我不认识，是他师傅的故友。此番若是没有渊儿，我不知要在京城吃上多少冷板凳呢、啊。江夜讽刺的道：“他的嫡妻沈纯然，反而什么都帮不了他，也配做他嫡妻？想不到他竟还有如此手段。”江老夫人古怪的说了一句。他不喜欢慕容渊，但如果慕容渊帮得上侯府，住得了江夜，那就是好的，江老夫人就能继续喜欢。第五十四章，狼狈为奸。江老夫人的喜欢，素来都是与利益捆绑的。也罢，既然如此，便让他好生在府里住着。祖母，江夜又就是重提的道：“我有一曲渊做我的嫡妻。”江老夫人点头：“这不是有纯然呢？纯然还年轻，你再等几年嘛。若是等不得，算了。”江夜摆了摆手，就起身走了。他现在的心里也是摇摆不定，也全然不敢将所有的希望都放在慕容渊的身上。毕竟沈纯然的身份与人脉也不弱。沈纯然回到翠竹轩后，第一时间就寻来了月牙，吩咐道：“你去给你家爷传个话，就说算帮我忙。既然如今他与凤流觞算是性命相连，那帮忙什么的，开口自然不客气。”月牙乃至这些弯弯绕，只知道凤流觞把他送到夫人身边，那就是夫人的人了，嗖的一下就没影了。我还没说完呢，半个时辰后，月牙回来了。夫人，传完了，那再传一句，此事尽量不要打草惊蛇。若能暗中盯着那位建安最好。”沈纯然悠闲的道。这月牙小小的身子，仿佛里面有无限的能量，又嗖了一下没了。这丫头养的不错，飞檐走壁，刀枪剑戟的，关键吃的还少。对了，小厨房火上炖着的花椒燕窝怎么样了？沈纯然问了一句。红秀道：“早就好了，只等夫人吩咐呢。给丫丫留一碗，剩下的都给莲姐送去吧。”沈纯然道。洪秀还差点以为听错了，给大小姐。是啊，你没听错。
今日我不是打了他，总要给些甜头吗？哦，对了，我妆台上的那副翡翠耳环，他不是一直喜欢，也送他了。红秀如今多少了解了几分夫人的做事诡计，若说把炖了半日的补品给了江莲，有些浪费，那送首饰多半是有所图的。夫人如今可是无利不起早的。呸！什么比喻？夫人高瞻远瞩，只是红秀心里好奇，沈纯然究竟要做什么？那边江莲今日受了委屈，回来就发了一通的脾气。刚才萧庭就听到沈纯然送东西来了。不要丢回去，是夫人命人特意给您炖的花椒燕窝。听说宫里的娘娘都在用，最是驻颜。姑娘您可别气了，今日夫人气急动手，也是为了全张家的脸面。若是不全，日后你嫁过去，只怕那张家不会给你好脸色。我才不嫁给张家那种破落户！江莲怒道。丫鬟苦恼道：“可是不嫁又能怎样？老侯爷定下的亲事，就是老夫人也未必能做主退了。您这么折腾，也是伤了自己。对了，夫人还送来了一副翡翠耳环，您最喜欢的那个。”江莲一听翡翠耳环，脸色才缓和了几分，知道是沈纯然给她赔罪呢。想不到平日那么清高、油盐不进的人，也会主动来跟我求好赔罪。江莲嘴上冷笑，心里有点飘，知道沈纯然还是不敢惹她的。只是她想要的赔罪，可不是什么燕窝翡翠耳环，她要的是，只怕她沈纯然给不起。第二日一清早，沈纯然才刚吃过早饭，江莲就急急忙忙的过来了，一副认错一般的难过道：“嫂嫂昨日送那些东西去做什么？”你还觉得我能记恨你吗？我也是一时气急，嫂嫂打我也是为了我。谁不知嫂嫂素来是京城侯门里最是懂规矩的，寻常人想让你挑规矩，你还不肯呢。沈纯然听完江莲这番话，差点伸脖子去看看太阳是不是打西边出来了。不过想想他是有所图的，便就不觉得奇怪了。而他又何尝无所图？当即拍了拍江莲的肩膀，道：“昨日嫂嫂也是不对的，再怎么着也不能当面打你，主要想打你很久了。”才没忍住，算了算了，一家人连姐儿今日带着这翡翠耳环，别有一番美貌呢。沈纯然赞了一句，江莲登时更加膨胀了。嫂嫂不怪我就好，我也是一夜没睡着，我又何尝休息好了？好在咱们连姐儿长大了。二人你一言我一语的，听得一旁红袖直抽抽，这得多大的利益诱惑啊，才能让如此不对付的两个人？上演这么一出母慈子孝的和谐画面。嫂嫂，你最近出门应酬吗？我也想去。江莲见沈纯然如此的好说话。便趁热打铁的问道：“沈纯然想了想道，寻常的应酬我是不大爱去的，不过最近有个特殊的，只怕你不想去。只要跟着嫂嫂一块去学规矩，我什么都去的。”江莲知道正题来了：“我家中嫡妹许了长信伯府，我那未来妹夫卫青觉顶了世子的职位，入了武承司。听说年少有为，很是得脸。最近他母亲寿辰，我有意去恭贺一二，主要是怕他们小夫妻多心，以为我会为此疏远他们。咱们忠勇侯府才不是那种小肚鸡肠的。”江莲听得点头。嫂嫂说的是，咱们侯府才不小肚鸡肠。再说，大哥的差事也稳妥了，只待日后升职作证，也是要宴请宾客的。嫂嫂，带我一块去吧。沈纯然点头，颇为感慨的道：“我们家莲姐儿啊，真是长大了，让嫂嫂我刮目相看啊。”江莲笑而不语，心道：“我让你刮目相看的地方还多了呢。”姑嫂二人母慈子孝的演了一番后，江莲心满意足的从翠竹轩出来，走到侯府主道上的时候，遇到了慕容渊。慕容渊伤好的差不多了，勉强可以直立行走了。原本他该多养着的，但为了江夜的事，他不得不多出去走动。其次也是给江夜看，让他知道谁才是一心为他的人。莲姐儿，什么是这么春风满面的？慕容渊问。江莲自是隐约知道慕容渊是什么来路，道：“慕容姐姐，没什么事，就是今日天气好，所以心情才好。”哦，慕容渊古怪一笑，问：“听说你托后门的钱婆子，给你到外面买一些隐秘的东西？”江莲闻言脸色一变，再不敢眉飞色舞的笑了。而是警惕地盯着慕容渊，但马上他又假装出一副求饶的样子，说：“渊儿嫂嫂，你可不能胡说呀。”第五十五章，到底是谁瞎了眼？慕容渊自然不会得罪自己的未来小姑子，反而会帮着她，便小声道：“你放心吧，我不会告诉别人，但我得告诉我有什么用途，说不定我还能帮你。不然我就告诉你大哥。”江莲是真的怕了，便伏在慕容渊的耳边，把自己的计划说了。她不想嫁给张胜，死也不想。同时，她心里也有恋慕的对象。就是魏清觉，他才不管魏清觉与谁有婚约，他命不好，便不准别人珠联璧合的，所以他买了见不得光的东西，想要趁着与沈纯然去长信伯府恭贺寿辰的时候，偷偷的用了。带生米做成熟饭，烂摊子自有人给他收拾，那沈纯然不是本事大吗？让他好好收拾去，你觉得怎么样？江莲问慕容渊。慕容渊虽心惊江莲的胆子大，但他自己本身不是什么名门闺秀，做事套路也没章法，他只奉信，抢到的就是自己的。管他用什么手段，对付江夜
不就是如此吗？所以江莲的做法，他反而觉得不错。毕竟其貌不扬，家境贫寒的张胜，与风神如玉前途坦荡的卫青绝比，简直一个天上一个地下，瞎子都会选。再说退一万步想，他也不想自己未来的小姑子嫁给一个穷书生，能嫁做官的最好，将来也是夜郎的助理。我觉得很好。既然你方才唤我一声嫂嫂，那嫂嫂就提前祝你马到成功。慕容渊拿出一个荷包，交代道。以后这种事别寻那后门的钱婆子，不安全。有什么事与我说。江莲一看那荷包，登时微微眼睛一亮，知道慕容渊给的更好。这个无色无味。接过荷包，二人便分开了，仿若从未遇上过似的。这几日，江夜走马上任，似乎很是顺利，连这慕容渊都长脸了几分。沈纯然前往寿安堂的时候，时常还能碰上慕容渊与江老夫人凑在一起说悄悄话，很是亲密。沈纯然一时都不知怎么形容这一家子了，唯一还算安分守己的。大概就是婆母王氏与那寻仙问道的侯爷了，不过仿佛他们的事也安分不了多久了。眨眼时间又过了几日，眼瞅着长信伯府的寿宴就要到了，江莲经过一番细心的打扮，又把自己捯饬成了花公鸡一般的样子。他觉得自己这样才是最好看的。没想到长信伯府的寿宴还没去，中永侯府又发生了一桩事。什么？定国公府的成郡王有意求娶我中永侯府的嫡女？沈纯然听到的时候，简直一脸问号。这这到底发生了什么事啊？我耳朵没听错吧？他反复问红秀，红秀一脸无奈道：“您没有听错，不过您误会了。成郡王不是求娶嫡女做正妻，而是贵妾。您知道的，成郡王有婚约在身的，只是因为一些意外，所以一直迟迟未婚。据说他府里通房妾室很多了，不知怎么的，大约是在脏话会上吧，竟是瞧上了咱们大小姐来求娶贵妾的，让人家嫡女去做贵妾。那成郡王也不知是故意羞辱，还是自诩门第高贵。不过话说回来，定国公府的确是高门显赫。”在这个京城遍地侯府，堪比大白菜的周朝，仿佛嫡女做贵妾也还好。毕竟中永侯府的门第真的是不行了，莫说三代，一代之后估计就没了爵位，泯然众人了。但若赛一个嫡女去真正的高门做妾，那机会又不同了。所以京城中一些没落的侯府，以这些旁门左道法子保住爵位，也不在少数。只看肯不肯舍脸了。大小姐本来就不想嫁给那张胜，如今冒出一个成郡王，只怕她乐意的很。这是红秀的看法。老夫人是什么意思？这件事终究还是看江老夫人的态度。红秀道：“这会儿正说呢，您要不要去看看？看看吧，吃瓜要趁早，去晚了怕就没了。”等沈纯然抵达正厅的时候，站在门口就听到那定国公府的管事好言相劝的声音：“老夫人，侯爷，这可是千载难逢的好姻缘啊！虽说是贵妾，但进入了我家郡王的门，必定是错待不了的。这哪里是求亲，怎么听着里外一股子逼良为娼的味道？其实不光沈纯然觉得古怪。”那此刻口沫横飞的国公府管事，心头也是一百个问号。他们家郡王平日荒唐归荒唐，打小也没少为此挨骂受罚。原本随便娶妾的毛病，早两年也改了不少。可自从参加了簪花会，回去后就唉声叹气的，说是满金贵女都寡淡无味，唯有那一抹娇俏，挽住了他的心扉。紧接着就让他来上门询问。管事也好奇，那中永侯府的嫡女究竟多漂亮，让阅女无数的郡王都想着。大小姐来了，外头也不知谁换了一句。管事的立刻循声望去，就将盛装而来的江莲一步步踏入正厅。显然他已经知道怎么回事了，脸上因奔跑有些潮红。那定国公府的管事只上上下下打量一眼，心道：果然是个多姿多彩的郡王，口味果然别具一格，就是有点微微辣眼。莲姐儿，你怎么来了？不懂规矩，江老夫人斥责了一句。江莲一时想说什么，却不知从何开口。原本她是一心想嫁给卫青觉的，哪知半路冒出一个成郡王。若是嫁到定国公府，哪怕是贵妾，往后余生，她在京城不是鼻孔都能朝天了。这诱惑意识太大了，令江莲都乱了分寸。我，我什么我？莲姐儿，你与那城郡王当真认识？沈纯然一副吃瓜的表情进来。江莲真不认识什么城郡王，不过如今既然人家求上了门，肯定是暗中见过他，然后被他的美貌所吸引。所以江莲没有半分质疑。闻言，面上浮出一抹古怪的微笑，害羞般捂着脸就跑了。沈纯然，认识就认识，不认识就不认识，你跑什么呀？定国公府管事，这大夏天的，我怎么心头一凉啊？江老夫人更是看得一头雾水，起身道：“这位管事，你想回去吧？容，容我们想想，此事关系甚大。”第五十六章，偏偏作死。这个我懂，我懂。国公府管事脸上带笑，心想：这满京城想攀上国公府关系的人，海了去了。尤其这种逐渐没落的侯门，看着三贞九烈，实则恨不得立刻嫁过去。说完，管事的就走了，并约定三日后再来。但当沈纯然在听到江老夫人说要想想的时候，
，他就知道江老夫人竟是动心了。为了往上爬，竟是真要将嫡女送去做妾。沈纯然不敢想象，若是真那样做了，此事我不同意。倒是一直未说话的侯爷，江启年断然一语：“我忠勇侯府就是再失势，也不至于落到卖女求荣的地步。”江老夫人蠕动着唇角，没说话。此事由不得他挑头，便道：“我累了。”你与其在这发脾气，不如去问问林姐儿是个什么意思。她若是也喜欢那城郡王，我便打断她的腿。江启年说完就走了。纯然，此事你怎么看？沈纯然一愣，此事他这做孙媳妇的，自然不能乱说的。出了什么事，岂非都成了他的不对？直到孙媳愚钝，一时也不知如何。江老夫人叹了口气，便去江莲那了。此刻江莲已经在王氏的逼问下，原原本本都说了，他是真不认识什么城郡王，难不成弄错了？王氏疑了一句，江莲一急，怎么可能弄错了？人家都指名道姓的说了，是我这忠勇侯府嫡女。再说那日江云也没去，他那庸脂俗粉的也入不得郡王的眼，定是那郡王远远的瞧见我，便对我一见钟情了吧？他害羞的道。王氏点了点头，也只可能是这样了，只是也没听说过。那定国公府的郡王有眼疾啊？江莲，莲姐儿，那此事你是怎么想的？江老夫人进来问。江莲想了想。心中又是定国公府的泼天富贵，又是魏清觉那英俊潇洒的模样，哎，果真如戏文里说的一般，自古红颜，命运多舛啊！一屋子的人，你怕是有啥大病吧？连人话都不会说了。我想想吧，不是还有三日的时间吗？三日后，也正是长信伯府的寿宴，彼时他再好好想清楚要不要出手。如此，沈纯然反倒安然了。不管江莲嫁去哪里，只要他不去祸害沈乐然和魏清觉，他才懒得理会江莲。不想。他没安然两日，江莲就来找他了。嫂嫂，明日我们去长兴伯府参加寿宴吧。沈纯然微讶，望着江莲喃喃道：“好好的，你说你何必作死呢？偏要选来祸害旁人，何必什么？”江莲听不懂，没什么，原以为你这几日心烦意乱，已经不想去了。想去想去，我想去的很呢。江莲越是热情，沈纯然的心头就越是压得沉沉的。好吧，我已经这人备好了礼物，你与我一道，便就不用专门准备了。第二日，赶在那定国公府管事来之前，沈纯然与江莲就带着礼品去了长信伯府。伯府不及侯府，但魏家门第清贵，庭院门户都打造得干干净净，别具一格。墙头的蔷薇花开得正盛。此刻，长信伯府门口人来人往，多是一些年轻人。因为魏清觉母亲不算正寿，所以没有大肆操办。宾客中多是恭贺他走马上任的，毕竟原本他只是一个替补，如今忽然得了美差，自是不少旧故上门恭贺。东边院子是男宾席位。西边院子是女眷的席位，此刻魏清觉正如陀螺似的忙得四处打招呼，便由沈乐然帮着应酬女宾客。江莲自从进来，一双眼睛就若有似乎的追着魏清觉。此刻魏清觉远远的站在男宾席位上，与人爽朗谈笑，生把周围一圈的男宾都给比下去了。整个京城才貌能与魏清觉相较的人真不多。江莲越想越觉得自己的选择是对的。长姐，你们坐，来了便如自家人一般。清觉的母亲眼睛不太好，招待不周，你们可不要怪罪哦。沈乐然嘻嘻一笑，沈纯然好笑道：“你这丫头，平日两耳不闻窗外事，如今到了长信伯府。”话不及说完，就见一个壮汉走到了女宾席，这是极其失礼的。他是来给老夫人敬酒的，但一双眼同时也扫视着女宾，不然平日哪里见过那么多仙女儿似的的姑娘媳妇？魏夫人见到此人，却沉了脸，仿佛不悦。沈乐然皱眉在沈纯然耳边道：“这人叫李快，是四方军营的混人，没什么建树。”因着与长信伯府有些沾亲带故的关系，平日总攀扯，今日更是不请自来。原不想理会，不想竟如此不知礼数。李兄，你不该来此。那边魏清觉已经匆匆过来，要带人将这微醺的李快给拉走。实在唐突女兵，已经不少人微微遮住口鼻了。来人，魏家小子，别看你生前春风得意的，我可是你长辈。李快不高兴的甩开魏清觉，他本就是武将，身上一把子力气，虽醉了，但一双眼却是扫视过沈家姐妹。这一桌子的女眷，就属这沈家姐妹最好看。魏家小子，你可真是好福气啊！李快又开始胡言乱语了。魏清觉大怒，就要上去强行拖人，却被李快躲开。可见他不是真醉，就是嫉妒魏清觉运气好。一个破落户，又是升迁，又是娶侯府嫡女的，明明都是亲戚，怎么好事都让他占了去？他非要闹上一通。魏家小子，你若不想我胡闹，你就当众陪我喝一杯。李快道：“好。”魏清觉只想将这浑人赶走，便一口答应了。反正喝一杯也没什么，上酒。江莲一直躲在沈纯然的身侧，此刻见如此千载难逢的机会，怎么可能放过？立刻说：“我来倒酒。”沈乐然皱眉，总觉得今日江莲怎么怪怪的，眼神怪。
。其实他早就若有似乎的感觉，这江莲不对了。从上次簪花会就感觉到了，但他到底年轻，不知道旁人的险恶。此刻沈纯然温热的手掌更是握住了他的手，沈乐然方才释然几分，仿佛天大的危险，有姐姐在，他就不怕，不怕。沈纯然还淡淡一语，前世便是在这宴席上，江莲成功得手，事后又哭又闹，险些告了御状，逼迫魏清觉娶了她。第五十七章杀过鸡吗？生生毁了两个人的幸福，他不是没给过江莲机会，是他孤注一掷，非要这么做的，怨不得他。没有千日防贼，只有釜底抽薪。以他对江莲的了解，若是今日不得手，还有来日；若是等清觉和乐然成婚，再出丑事才是大忌。江莲因为角度的问题，顺势接过婢女端来的酒盏，倒上酒，飞快的在魏清觉的酒杯里下了药，正要端过去，看着魏清觉喝，一道身影挡在他的身前，正是月牙。他笑眯眯的道。这种粗活还是奴婢来吧，怎好劳烦小姐？不由分说，月牙已经抢过江莲手中的托盘。江莲一惊，不过好在酒盏没洒，只是月牙转身的时候，他晃了一下眼睛，觉得酒盏像是换了位置，但速度太快了，谁又有这本事呢？定是自己太紧张，看错了。江莲小心翼翼地坐下，一双眼睛一眨不眨地看着，就见魏清觉已经喝下了那杯他下了药的酒，当然，那李快也喝下去了，还回味悠长的啧啧嘴，实在恶心得很。美酒美人，不错不错。魏清觉要气死了，这是什么烂人？下次再来，定要乱棍打出去，拉走。我自己走，李爷我自己走。李快醉醺醺，一步三回头的就走了。但是看得出来，他明显是上头了。这位李先生看着是醉了，不如直接送去客房休息吧。月牙含着笑，脆生生的道。魏清觉早就不想这李快捣乱杀风景了，觉得送去客房关着也不错。若是不去，再灌他两杯，打一棍子也行。送去客房，我不去。你去吧，客房可好了？嗨嗨，让大家受惊了，实在抱歉。魏夫人满面歉意地说着，宴席很快又恢复了之前的气氛。但江莲已经浑身难受了，她心心念念地想着魏清觉发作酒力。清觉，你怎么了？不会也醉了吧？这时南滨那边传来声音，江莲更是坐不住了。嫂嫂，我忽然肚子疼，也不知吃了什么脏东西，我去如厕。江莲说了一句，急匆匆的就走了。沈纯然看在眼里，没有说话。月牙则直接尾随而去。清觉怎么了？沈乐然还奇怪，魏清觉的酒量他还是知道一二的，正要起身去询问，却被沈纯然按住手掌：“你别过去，到底还没成婚，你得懂得分寸。”长姐，我知道了。沈乐然乖乖道：“好姑娘，这辈子一定要活得好好的，嫁给心中的良人。长姐是没这个命了。”他与钟永侯府将来要么老死不相往来，要么不死不休。长姐，你怎么了？沈乐然明显他好像有些紧张。没事。说完，月牙就一脸轻松的回来了。这么快？沈纯然疑惑的看着他。月牙道：“太麻烦了，我就直接摁吃饭，不说如厕的事。”沈乐然，你这丫鬟怎么不太讲究啊？不过沈纯然听懂了，他是懒得尾随，只怕直接一棍子敲晕丢进去了。沈纯然生生吸了一口冷气。他虽对江莲没有一点怜悯之心了，但到底第一次推波助澜的做这种事，还是有些不适应。只怕别连累了周围无辜的人才好。但是下一刻。沈纯然在睁开眼眸的时候，里面已经布满了决然。若他不狠，最后伤的最狠的只会是他的至亲。江莲罪有应得。长姐，我怎么有点？沈乐然似乎察觉了什么。二小姐，你杀过鸡吗？谁知月牙打岔道。沈乐然傻傻的摇头，他没事杀鸡做什么？第一次杀鸡的时候都有点心慌，人之常情。月牙看着憨憨的，其实心里什么都明白。吃饭吧，两姐妹又坐在一起吃饭了，偶尔还与周围的女眷聊上几句。不过都是有人羡慕，长信伯府竟娶了这么好的媳妇。清觉是个有福气的孩子。席面过了一半，该发生的事情终究还是发生了。一个小厮，长信伯府的婆子，匆匆忙忙的跑过来，似乎有话要说，但也知道内容太过惊悚，不能当众说，便压抑着情绪，凑到魏夫人的耳边说了几句。魏夫人面色大变，但马上又掩饰过眼底的震惊，而是派奴婢过来给沈纯然传话，说有事相商。面对这种惊变，魏夫人表现的还是很得体的。沈纯然面不改色的与魏夫人去了一侧的厢房，关起门来，魏夫人一个腿软跪坐在了沈纯然的面前，一旁的婆子才小声的吐露了真相。不知怎么的，内急的江莲竟是跑到了伯府的客房。伯府不大，就两间客房，一间歇着微醉的李快，一间歇着突然头晕的魏清觉。此刻沈纯然才知道，月牙也给魏清觉下药了，不过下的是让他头昏的普通迷药，剂量还不大，所以魏清觉刚入客房没多久就好转了很多，从而。发现了隔壁的丑事，老老奴去的时候
，里面已经是一片一片狼藉，衣服撕的到处都是。两个人缠着，公子不敢进去看，让老奴去看的。实在是，夫人，千错万错都是我们下面的人不会做事，您千万不要怪罪少爷和夫人。这婆子是个中仆，知道沈纯然的来历。忠勇侯府在破落也是侯府，若是闹腾起来，是可以告御状的。魏清觉也算他看着长大的，他们少爷师徒刚起来，可不敢告御状啊。沈纯然闻言，先是配合的面露震惊。但马上还是平静下来，也微微跌坐一旁。魏夫人拉住沈纯然的手，哀求道：“此事到底是出在我们的府里，你们就是要去告，我们也没有办法。但清觉是什么人，你最清楚，此事与他无关。若是……”夫人说的什么话？清觉是什么人，我还不清楚吗？沈纯然有点愧疚，好端端的惊吓了魏夫人，马上道：“此事未必闹到告御状的地步，毕竟这是关侯府的里子问题。还有，立刻派人先将人分开，月牙，月牙，奴婢在。”你不是平日能耐得很吗？带他们把人分开，你套马车把江莲送回侯府。记住，此事你必须瞒得密不透风。若是走漏一分一毫，第五十八章，要脸还是要命？你扣我月钱，月牙一副视死如归的表情。先去办事吧，夫人。此事当真？魏夫人还有些担心。沈纯然道：“究竟如何？我先回去，但我保证，清觉和乐然不会有事。”不再废话，沈纯然转身就去了。快马加鞭的回到忠勇侯府，跨过大门的时候。因为走得太急，沈纯然绊了一跤。夫人，无妨。咦，纯然，你怎么回来了？不是说今日长信伯夫人寿辰？走到安堂的时候，王氏也刚好过来，碰了个脸对脸。倒是王氏看着沈纯然的面色，也吓了一跳。怎么了？婆母你进来，出事了。其他奴婢统统出去，一个也不要留。万一打起来，他打不过怎么办？是，周围奴婢自然也知道出了大事，纷纷退走了。安堂内。沈纯然一进来就软软的跌跪在地，悲戚道：“祖母，纯然对不起你们，出事了，莲姐儿出事了。”什么？江老夫人与莲姐儿一听，脸色无比难看。当即，沈纯然还口齿清晰的将发生的事情说了一遍。江老夫人眼前一黑，差点没晕过去。完了完了，全完了！婆母王氏则微微一呆，待彻底反应过来后，忽然激动的冲上来就要打沈纯然。沈纯然一动没动，倒是红袖扑上来，挨了这一巴掌。沈纯然，连姐儿是跟你出门的，出了这样的事情，你，你这不是要我的命？我好好的侯府嫡女就这么被毁了，我不会善罢甘休的。你小点声。倒是江老夫人还有一丝理智，捂住了王氏的嘴，但一双阴傲的眸子却仿佛要吃了沈纯然一般，问：“别以为我老婆子糊涂，这世上怎么会有这样巧合的事情？府上那么多人，怎么偏偏就……此事的确有隐情。”谁知沈纯然道：“隐情？什么隐情？谁要害我连姐儿？”王氏激动地问。沈纯然才道：“我临走的时候，那贼子已经被五花大绑了。但据绑他的人说，那贼子神志不清，像是中了那种不干净的药，才会兽性大发。而长信伯府那么多人，谁都没害，偏偏害了莲姐儿。孙喜也觉得此事不同寻常。我回来，只是想问祖母与婆母一句话。什么话？”沈纯然一句一顿的道：“咱们是要命，还是要脸啊？你混账！王氏还要骂？”但江老夫人已经听懂了。沈纯然继续道：“要脸的话。”此事不能声张，否则流言蜚语就能要了连姐儿的命。名声在传扬出去，虽说忠勇侯府无罪，但只怕日后京城也难有咱们的立锥之地。反正连姐儿自有婚约，那张胜不过区区一书生，就算日后被他发现什么，谅他也不敢胡来。这样既保住了侯府的脸面，又保住了连姐儿的命。若是婆母与祖母觉得不妥，要命的话，此事本就有隐情，有蹊跷，我们便直接报官，上报监察司，不行还能告御状。不信，揪不出这玷污我侯府嫡女的贼人，说不定便是有人嫉妒连姐儿。可能嫁入定国公府才会才会。沈纯然不说了，后面的自己想。江老夫人此刻的脸色连续的变了再变，她是真的没招了，原地杜步想了很久，才问：“那贼人是什么人？若是与侯府门户相当的，嫁了也不算太亏，不到万不得已，谁也不想走到那条绝路。”可惜，沈纯然如实道：“是个醉汉兵油子。”咣当，江老夫人跌坐在地，婆母王氏也是哭得更大声了。此事还是寻公公与世子来吧。我们几个妇道人家，沈纯然难过的道：“寻他们来有什么用？就能解决吗？”我苦命的莲姐儿，夫人、大小姐回来了。这时门口有传话的过来，小心翼翼说了一句：“看来月牙办事还是利索的。”王氏第一个跑了出去，江老夫人也尾随而去，同时又着人去换了江启年和江叶，快些回府。等到了江莲房间外的时候，月牙就守在门口，而屋内的江莲已经苏醒了，哭得撕心裂肺，因为。他自己也已经知道，今日玷污他的人不是魏清觉，而是一个莽汉。他的终生不就全完了吗？快封闭门户
让所有奴婢都停下手里的活，回屋。若是让我看见一个喘气的还乱走，立刻乱棍打死，再找几个死气的婆子，将大小姐的院子围住，一点风也不准透。”沈纯然有条不紊地安排着。江莲的房间紧紧关闭着，王世以在门框前也哭得撕心裂肺，哭得江老夫人更是脑门突突的。别哭了，先把事情说清楚。你嫂子说，今日的事情有蹊跷，冤有头债有主，总要寻出来。你再哭，天都要黑了，黄花菜都要凉了。江老夫人斥责，虽然她也心疼，但到底岁数大，经历的多。江莲的哭声这才微微的消停了几分，门被撞开，里面的江莲已经哭得稀里哗啦，扑到了王氏的怀里。母亲，我该怎么办？她哭的嗓子都哑了，披头散发，再没了之前的模样，倒像极了前世沈乐然临终前的模样。我可怜的莲姐儿。沈纯然，是不是你害我？谁知江莲的一双目光忽然凶狠地瞪住了沈纯然，因为在他的认知里，他是要算计沈清觉和沈乐然的。沈纯然会对付他也是正常的，但在所有人的意念里，沈纯然为何要害他？毁一个侯府小姐，这不是给他自己脸上抹黑？莲姐儿，你今日受惊了，你说什么我都不与你计较。但如今的事情的确有蹊跷，方才长信伯府那边已经传消息过来了，他们请了太医，已经验明，那莽汉是中了那种药才会如此。的确是有人要害你，沈纯然语句清晰的说道。而说到那药的时候，明显从江莲的眼睛里看到了几分心虚的慌乱。只是他怎么都想不明白，他明明是给魏清觉下药的，怎么中药的是那莽汉？还有，他偷偷摸到客房的时候，他怎么不记得他是怎么进去的？头疼。江莲痛苦的捂住了自己的头。第五十九章污秽之物。莲姐儿，你怎么了？是不是想起什么了？江老夫人立刻关切的问。这时，门口走进来一个丫鬟。正是月牙，便是月牙将他带回的侯府，所以月牙一直在门口守着。此刻突然进来，是你！江莲仿佛受了刺激一般，紧紧的止住了月牙，因为他混乱的脑子里唯一记住的就是是这丫鬟抢走了九盏。如果出问题，这一定是这个丫鬟在搞鬼。是不是你？是不是你这贱婢？奴婢怎么了？奴婢什么都没有做呀！月牙一脸无辜的睁着一双黑溜溜的大眼睛，而月牙越是表现的天真，江莲越是激动。竟是一不小心就说了实话，是不是你这贱婢偷换了九盏？我明明给魏清觉下的药，为什么喝下去的人却是那莽汉？我明明去找魏清觉，怎么稀里糊涂进了那莽汉的房间？我脑子都不记得了，是不是你给我灌了什么迷糊汤？月牙一脸懵逼加古怪。但是江莲的这话一说完，满屋子都寂静了，安静的落针可闻。江莲想要捂住自己的嘴时，已经晚了。沈纯然虽然知道怎么回事，但还要配合的做出震惊的表情来。莲姐儿，你在说什么？要是你，你。你下的？如果有铁证证明，要是江莲自己下的，别说告御状了，就是上报监察司也丢不起这个人。江老夫人和王氏更是震惊的无与伦比。关键，他们都很了解江莲，这孩子打小有股子人来疯在身上，平日一副怀春的样子，问是不是有人了也不说。以江莲藏不住的性格，肯定大嘴巴说起来了。不说，只能说明这个人不能说。如果是魏清觉的话，他们倒也信。毕竟整个京城也寻不出几个那样明媚正直的少年郎来，但是他把事情办砸了，毁了自己，也毁了身边的人。你糊涂啊！江老夫人气得想打江莲，但是看着江莲此刻凄楚的模样，又下不去手。王氏更是不知说什么了，只知道哭。倒是沈纯然继续引导道：“莲姐儿怎么会做出这种有辱家门的事？她年纪小，素来是大大咧咧、没心眼的，是不是受了什么人的缩掰，才会猪油蒙了心啊？还有那种药。”哪里是说能买到就能买到的？连姐儿一个正经侯府小姐，就是想接触也是接触不到的。沈纯然这话又像是给众人开出了一个新思路，包括王氏与江老夫人也觉得江莲虽蠢了点，但是这点脑子好像也不太具备。江莲脑子里想的的，则是如今事情已经一发不可收拾了，这场祸事不能他一个人背，便飞快的道：“要是慕容渊给我的，我喜欢魏清觉的事情，被他知道了，他支持我的做法，还给了我药。”连姐儿，你可莫要胡说啊！沈纯然一惊，做出一副十分维护的样子，道：“渊儿妹妹可是侠女，虽说簪花会上我说与她恩怨两清，但她是什么人，我还是清楚的，怎么可能做这种荒唐事情？我不信。”可惜沈纯然的维护与不信，并没有得到多少人的拥护。慕容渊到底是个什么来路？什么人？江老夫人和王氏可是清楚的很，未婚生子，勾搭良家子弟，他可是拿手好戏。难不成，这是他给我要？我还没用完呢。你们若是不信，可以去他房间搜，肯定还有。呜、哦，我是疯了才信了他的鬼话，我可怎么活啊？不如给我一刀，让我死了算了。江莲又开始大哭起来了，绝对不可能。沈纯然还在坚持自己的立场，江老夫人或许还顾忌着什么，但王氏看着自己的宝贝女儿被害成这样，
哪里坐得住，亲自带着人浩浩荡荡的就去了慕容渊住的院子。到底是不是？一看便知。顺带就彻底将这女人的良善皮囊给掀开，让叶哥好好看看她是个什么东西。而此刻，慕容渊与江夜还在外面奔走，并不在府里，所以王氏去搜查可以说是搜查了个干干净净。小半个时辰后，王氏回来了，将一个隐蔽的箱子丢在了地上，道、哦。这是在他床下面翻出来的，还封在暗格里，必定不是什么好东西。说着，将那箱子打开，里面果然瓶瓶罐罐的放着许多东西，而其中一个小瓶子和给江莲的那个香囊小瓶子一模一样。所以，江莲手上的污秽药物从何而来，也就不言而喻了。沈纯然见此，一副震惊受不得打击一般的跌坐在一旁的凳子上，怎么会这样？怎么会这样？鱼儿妹妹怎么会有这种东西？不知道是不是他的演技太逼真了，将老夫人看在眼里，竟露出了一丝的不忍。纯然，你到底还年轻，接触的东西都太干净，不知这世上人心险恶啊！我这不这一世紧改着呢吗？原来竟是那姓慕容的缩摆我脸颊，呜！王氏边骂边哭。不过仿佛事情的真相已经明了了。江莲喜欢魏清觉，想用下作的方法夺走魏清觉，而慕容渊则是直接帮凶给了药。但是江莲到底第一次做这种事，失了准头，稀里糊涂把自己给葬送了。虽然操作中也有很多微妙的细节疑点。但是若从源头掰吃，还是江莲和慕容渊的罪过最大。单这两条，中永侯府这闷亏就得自己吃。这都哭什么呢？怎么回事啊？这时屋外江启年和江夜，还有慕容渊才急匆匆的回来了。一回来就感觉整个府里都风声鹤唳的，一屋子的女人也是愁云惨雾的，哭成一团。慕容渊自然猜到发生了什么，还以为江莲得手了，哪知一进门，王氏如疯了一般就扑了上来，尖锐的指甲直接在慕容渊的脖子上留下了两道血痕。啊！慕容渊猝不及防，疼的惊叫，一看是王氏，硬是忍住了还手。好在江夜已经将王氏推开。到底怎么回事？到底怎么回事？你问这贱人啊！王氏哭嚎，是他给莲姐儿江湖上不干不净的药，去算计魏清觉。莲姐儿想嫁给魏清觉，结果不知怎么的，却被一个莽夫给玷污了。呜呜，我可怜的莲姐儿啊！第六十章，没应三秒。江夜一听，他唯一的亲妹妹被人玷污了，这还得了？只是他不相信此事与慕容渊有关。慕容渊在他心里一直都是光明磊落的，此事与慕容姑娘无关，怎么无关？这是从他屋里搜的东西，你看看，都是些什么乱七八糟的东西，春药、毒药，乃日他毒死你都不知道。王氏越说越激动，江夜看着那一箱子药，原本辩驳的话也噎住了，他也不知道慕容渊这么多私货，慕容渊更是傻眼，才知道自己被抄家了，实在可恶，这侯府里的人怎么跟土匪似的？再说，连姐儿大活人还喘气呢。谁给他的药？他自己不知道吗？江莲此刻躲在床榻上，小心翼翼地看了慕容渊一眼，道：“那药就是慕容姑娘给的。”呵，慕容渊估计肠子都青了。早知道江莲这么蠢，他碰都不想碰的。慕容姑娘，一直面色铁青、一言不发的江老夫人，此刻起身走到慕容渊的面前，还没说话呢，突然伸手一巴掌打在了慕容渊的脸上。慕容渊不敢还手，只捂着脸，一副伤心的样子，望着江老夫人。你也觉得此事全是我的错吗？就算没他的药，江莲也会动手的。他顶多是不小心踩了江莲这坨狗屎罢了。祖母，江夜正要阻止，江老夫人已经道：“我侯府接二连三的事情，都有你慕容渊的身影。我上次就说了，自簪花卉，咱们恩怨两消。如今府中出了这样的事情，还与你有关系？你这样的丧门星，到底还要害我们？害到什么时候？滚！”江夜却死死拉住慕容渊的手腕，不让走，一面道：“祖母，此事一定还有什么误会。”铁证如山，从他房里搜出来了。你问问他，东西是不是他的？是我的。慕容渊倒也爽利，飞快的承认了，然后颇为挑衅的回望着江老夫人，说：“让我滚可以，只是我刚给夜郎准备的人脉，只怕也要跟我一块滚了。”最后一句话，慕容渊说的声音特别低，只有江老夫人一个人能听明白。这小贱人是拿江夜的前程威胁他、啊。曾祖母，祖母，让我进去。父亲、母亲，小少爷，老夫人他们很快就出来了。外面传来元哥的哭闹声，江老夫人立刻就又投鼠忌器了。不远处的沈纯然虽然没听清楚他们在说什么，但看着江老夫人的样子，便知又是没应过三秒。祖母，如今说谁对谁错已经不重要了，我觉得还是尽快解决问题啊。连姐儿可怎么办？她的婚事，我是说张家那边要不要通气？沈纯然打着圆场道：“我才不要嫁给张生那个丑八怪窝囊废。”那边江莲又叫嚣起来了：“哎，这姑娘可真是不长心眼子啊！”都这会儿还在说这话，人家张胜还愿不愿娶你都不知道呢，也就仗着张胜是个穷书生，好欺负
，才会有这个打算。江老夫人摇头，张家那边不能通气，一个字都不能说，太丢人了。他们这是要哄骗张家了。谁知江莲听到这道，若是能哄骗过去，那我，那我宁可嫁去定国公府做妾，也比那丑八怪强。沈纯然挑眉，对啊，江老夫人也像是想明白了，莲姐不愁嫁，还有定国公府这条路可走，到时候就算莲姐的是败路，但周朝有法律。做妾的可以非完璧之身，所以他们也不算瞒骗，主要就要看他们如何遮掩了。遮得好，只怕一辈子也不会有人知道。所以嫁去定国公府，这是一步险棋，更是一步妙棋。一念至此，将老夫人转过身，问江莲：“你当真是想好了？”江莲一愣，他是随口乱说的，不过也的确是他的真实想法，便道：“自然是想好了。”那好，这天底下便就没有瞒天过海过不去的事，只要你心意已决。那便办了。这件事，咱们屋里所有的人也都必须烂在肚子了。那是一定的。王氏也决然道。想不到这个时候，钟永侯府上下反倒都齐心的很。若是走漏风声，便是跟整个家族过不去。老夫人幽冷一语，沈纯然算是再次对这个祖母刮目相看了，点头道：“一切都听祖母做主。”慕容渊看了江夜一眼，心中正奇怪，此事怎么又扯上了定国公府？不过此刻他正招老夫人的眼，也没敢问。此刻，当事人江莲自己反倒有些彷徨了起来，不知自己将来的命运要何去何从。道士，沈纯然犹豫了一下，道士那长信伯府的莽汉该如何处理才好？此刻还绑着，已经要晕了。原本是随时送到官府，如今既然要保密，官府失去不得了。可若放了，难保不会乱说啊。江老夫人眼中冷色一闪，里面是掺着杀机的。沈纯然看得心头一凉，仿佛前世他是见过这样眼神的。将那莽汉绑了秘密送过来，此事。我来处理，只是长信伯府那边，老夫人淡淡一语：“祖母放心，此事若深究起来，他们也逃不开干系。他们巴不得我们什么都不闹呢。再说魏夫人身子不好，经不住事，清觉更是不敢胡来。”沈纯然赶忙道：“那就好，给莲姐好好洗洗，记住，今日什么事都没有发生。”是，众人应诺。沈纯然正要去办事，这时外面的管事忽然匆匆跑过来禀报道：“老夫人，定国公府的人又来了，说问。”告诉定国公府的传话管事，就说我忠勇侯府愿意具体交接，让他们真正管事的来。江老夫人冷淡一语，这竟是认真了，怎么还不去？管事的在门口为难的继续道：“还有一位客人说一定要见老夫人的，谁？与大小姐定亲的张胜张公子，他此来似乎脸色不太好。我问了许久，他才说想与大小姐退婚。堂堂忠勇侯府不退你的婚，你却来退我们的婚。”管事的有些不高兴，哪知。屋内却是众人心思一动，这不就巧了吗？沈纯然也觉得今日的事情当真是巧到家了，就听江老夫人道：“且让他等着，我马上到。”第六十一章，好戏开锣。沈纯然原本是要去长信伯府传话的，但如今肯定是不去了。待走出江莲的房间，便拆红袖去报信了。自己则跟着整理仪太后的江老夫人去了正厅。张胜此刻已经等候多时了，桌上的茶杯都见了纸。这偌大的侯府，竟是没有一个丫鬟过来换。也没一个主子过来说话，所以张胜是笃信了忠勇侯府，半分也是瞧不起他的。若非看在当年老侯爷资助之恩，他是断断不愿踏入这忠勇侯府的。穷人眼里的高门，高门眼里的破落户，让张公子久等了。将老夫人在李妈妈的搀扶下缓缓进来。江夜与江启年都跟在一旁，毕竟退婚也是大事。晚生见过江老夫人，不必多礼，坐吧。江老夫人已经完全褪去了之前的决绝，看着。还有几分慈眉善目的，笑望着张胜说：“方才听管事的说，张公子有意退亲，是吗？”江老夫人轻皱了皱眉，让人觉得辜负了这样慈善的老人家是一件很罪过的事情一般。张胜赶忙起身道：“晚生不敢，实在是晚生配不上侯府的小姐。晚生不过区区布衣，家中三间瓦房，还有几亩耕地，实在想不出若迎娶了侯府嫡女该如何对着。说来不怕笑话，上次我母亲准备送给江小姐的那个镯子，已经是我家最值钱的东西。”羞愧万分，晚生也知道，当年老侯爷与我定下亲事，是觉得我是个读书个材料，然而终是辜负了老侯爷的期望，一事无成啊！明明是退婚的一方，一番话说完，却是让人觉得情有可原。还请老夫人允准，莫要耽搁了江小姐的前程。最后，张胜坚定的道，但他心里想的全是那日满篇的簪花小楷。他问遍了那日去青云关的女眷家，竟是没几个刚唧唧的。若非要说，也只是忠勇侯府了，但又不是江莲。寻寻觅觅了多日，张胜觉得与那女子或许只有一线之隔，又或许远隔天涯。但不管如何，
，他都是一个遵从内心的人，与江家退婚是必须的。江莲那样的女子，她多看一分钟都是难受。片刻后，江老夫人深深的叹了口气，道：“好孩子，不怪你，都是我家莲姐没福气啊。这夫妻啊，最重要的还是同心同德。你若不喜她，强嫁了也是苦了她，也苦了你，何苦呢？”老夫人，张胜眼底露出感动的神色。想不到中永侯府的老夫人如何通达，沈纯然站在不远处，不知是该笑还是。既然如此，这婚事便就退了吧。谢。等一下，眼瞅着事情就要落成，沈纯然赶忙排众而出，阻止了一下，倒仿佛是个坏人。沈纯然，你做什么？江叶皱眉，觉得他要使坏，但沈纯然没理他，直接上前道：“祖母，这场亲事怎么说也是老侯爷在世的时候定下的，若是贸然退了，传出去。”难保有人说我侯府背信弃义，拜高踩低，不如孙媳这有个折中的法子。什么法子？张胜皱眉，他不喜欢任何折中的法子，他只想与中永侯府快点脱离关系，最后一辈子都没有瓜葛的好。但沈纯然马上又道：“莲姐儿还有个妹妹啊，云姐儿还没定亲，不如这婚就不要退了。对外只说真正与张胜定亲的是云姐儿，不就好了？可云姐儿是庶出，怎么是庶出了？云姐儿连自己生母都没见过，一直养在婆母的身边，便就是嫡女。”沈春然一面说，一面给老夫人打眼色。如今朝中对个人风评很是看重，若贸然退婚，咱们家倒无所谓。张公子是走科举仕途的，万一以此被人抓住痛叫，怎么好？这话提醒了江老夫人，把江莲换成江云，的确是好法子。退婚与谁的名声都不好。张胜如今看着寂寂无名，若真将来仕途平稳了，他们也不用后悔，路不能走得太绝。此事唯一不同意的，大概就是王氏，他还指着江云嫁给商贾赚钱呢。不过此刻王氏正忙着安慰江莲，没过来。下一个着急的就是张胜的了。亏他之前还觉得沈纯然是个好人，没想到关键时刻从中作梗，装了半天的老实人，差点没绷住。张公子手里拿着什么？是婚书吗？想不到就在张胜走神的瞬间，手中的婚书已经被沈纯然抽走了。展开看了看，道：“上面写着莲姐的名字，可不成，要换成云姐的。所以这婚书的重写啊，来人叫云姐过来。”是。这一切一气呵成，张胜心里气得够呛，恨不得冲上去抢回婚书。沈夫人，你这是作何？我还没。张公子难不成是瞧不上我侯府？云姐儿与莲姐儿不同，她若知道这是祖父定下的婚约，估计心里高兴都来不及，所以不存在什么拖累前程。她高兴得很，而且云姐儿的厨艺女工都是一等一的好，咱们府里的人都知道。张公子你就放心吧，她不是吃不了苦的女子。沈纯然自顾自地说着，任凭张胜气得要疯了。那边江云已经被引了进来，其实江云此刻也是一脸懵逼的。原本他是在屋里练字，忽然就听到外面传来各种哭嚎声，正要出去查看情况，不想被一个婆子给赶了回去，他便又继续练字。丫鬟都笑话他不理事，他笑说练字就是他最大的事，旁人的事里多了，乱的是自己的事，得不偿失。起初他的书法是沈纯然让他学的，他便认真学，但不想跟着女师傅学着学着，他竟是格外喜欢了。越发的用功了，才知自己原来还是个读书的料子，只可惜投错了娘胎，是个不值钱的庶女。因为是待字闺中的女儿，所以江云没有直接露面，而是站在了门口的屏风后面，只能隐约看到一个消瘦的女子身影。张胜看都不愿多看一眼，他烦透了中永侯府的人，有完没完了，自己穷的都快卖裤子了，还扒着不松。他究竟要说什么，他们才肯退婚？非要逼他说点难听的吗？只是什么难听的话算难听？说自己棉花素柳，得了花柳病，但他穷的大概也没人信，毕竟得那病也是需要成本的。第六十二章，此言非也。越想越气，张胜一点读书人的脸面都快顾不住了，有些迁怒的望着屏风后的江云：“嫂嫂寻我何事？”沈纯然笑道：“来人，摆上笔墨纸砚。云姐儿，你将这婚书誊抄一份，不过落名字的时候不要写莲姐儿了，换上你自己的。”说着，屏风后笔墨纸砚已经准备好了。江云彻底傻了。这是怎么回事？不过上次在青云关，沈纯然就让他写签文，如今还说给他求了姻缘，难不成？江小姐若不愿意就算了。张胜抓住机会，立刻飞快的道：“不想还没说完，江云已经道，长嫂如母，云儿一切都听嫂嫂的。云儿也十分仰慕张公子这样的读书人，可惜我是女流，不能求个功名。”江云说的颇为落寞，但他说的都是实话，这点张胜是可以听出来的。没想到中永侯府的姑娘。除了那骄横跋扈的江莲，剩下的江云却是这般和风细雨般的人。只可惜他心中已经有了想要的人，纵然这江云再好，他也不想再继续与中永侯府一亲。
：“沈夫人，您不必再张罗了。晚生今日既然来中永侯府退亲，那就是打定了主意，断了这门亲。以后一心读书，我相信身正不怕影子斜，不会被人抓痛脚。我与江小姐只怕此生无。”张胜说的有些激动。写好了。谁知沈纯然听都不听，接过丫鬟递来的新的婚书，墨迹还没干呢，想不到江云的手速已经这么流畅，这么快了。张公子，请过目了。我不过。张胜有些气急，觉得沈纯然不配做侯府千金、侯府主母，简直是个独断专行的妇人，都不听人说话的。哪知当他眼睛看到那满篇的簪花小楷，立刻微微愣住了神。好生的娟秀，好生的眼熟。青云关，中永侯府，庶女江云。聪明如张胜，他瞬间一切都明白了。原来他苦苦寻寻觅觅几日的人，原来竟就一直是中永侯府的人。沈纯然一时僵持住了，奇怪地问：“张公子方才说什么？”此刻不远处的江夜已经看不下去了，阴沉着脸道：“他说他与江家女此生无缘，仿佛说了那么多漂亮话都是假的，他就是来退婚的，背信弃义之徒。”沈纯然看了一眼呆呆的张胜，问：“是吗？”张胜，我能说不是吗？此刻张胜才将目光从婚书上移开，继续道：“非也，我是说，我与江家女儿看似一个天上一个地下，此生无缘。”但奈何老侯爷是魏贵人，才为晚生区区不一定下良妻。我之前竟是不识好歹，想要拒了，实在不该。方才我想到了老侯爷，幡然醒悟，还请老夫人见谅。说完，接过婚书，郑重的又朝将老夫人拜了一拜。这一百八十度的大转弯，真是令中永侯府上下一时都没反应过来。江云站在屏风后听着，一时心中一动。他想了许多年自己的下场，然而此刻方才落入了肚子，他没有被随意许配。而是把江莲的未婚夫落到了他的身上，看似不公，但他很满意。他相信沈纯然不会害他，也相信屏风后的这读书人，当年被祖父看中的人不会是个坏人，就够了。既然如此，那婚书今日就此更迭。江老夫人大概还有些蒙圈，竟是说了半句词穷了。道士一旁的江启年道：“方才我悄悄补了一卦，云姐儿与张公子是正缘，这兜兜转转的哈，既已落定，那何时成婚啊？云姐儿已经急急很久了。”张胜方才还处于寻到梦中女子的惊喜中，这就要一清了，一时有些紧张的看了眼屏风后的江云，虽看不清楚样貌，但云姐，这就你不适合听了。自古父母之命，媒妁之言，如今你们也算相看了，你就回去吧。”沈纯然道。江云立刻乖乖点头，就转身走了。张胜，你确定我们刚才算是相看？相看？他对沈纯然的印象简直就是过山车，忽上忽下的。一会儿觉得她是这世上最好的妇人，一会儿又觉得她怎这么讨嫌。对了，上次说帮你母亲修补的镯子，本夫人已经修补好了。沈纯然像是才想起什么，命人取了来。那因江莲摔碎的镯子果然被复原了，只是上面被镶嵌了好几片金子，成了她不认识的金镶玉。若被她母亲看见，估计都瞧不出来了。或许这就是命吧。道，这本来就是我母亲送给魏兰儿媳的，既然修好了，夫人帮我转赠给江二小姐吧，也好。既已一清，张公子就带着婚书回去吧，告知族中长辈，换更帖，则即日下定过聘。章法是一个也乱不得的。我知道，我知道。告辞。张胜满面春风，退了几步，走到门口的时候还差点绊倒，飞快的就走到了。直到走到中永侯府的大门口，看着手里的新婚书，一脸的痴痴傻笑，仿若大梦一场。然后他将新婚书好好收好，至于旧的，还是老侯爷在世的时候写的，被他瞬间撕了个粉碎。江莲那女人，他想起都难受。中永侯府内重新恢复了平静。我怎么觉得你今日做事有些刻意？江夜走到沈纯然身后，阴阳怪气的道。沈纯然头也没回的说：“被世子瞧出来了，我的确是故意的，只当我心疼云姐儿，还她不辞辛苦给我炖鸡汤的功劳，给她寻个缘分，顺道也算全了两家的名声。”江夜淡淡一哼，走了。如今在他的心里，渊儿才是对他最重要的。沈纯然就是个阳奉阴违、还不通情趣的蠢妇。嫂嫂，你当真要我嫁给那张公子？江云虽表面回去了，但人却一直在门口等着，到底关乎他的终身大事。江云有些害怕，沈纯然也料到他的反应，毕竟这事看着太过突然。此刻走过来，安抚了一下他的肩膀，道：“是真的，而这也是我对你的筹谋。”这张胜虽如今看着平庸，但他此人将来大有作为，你不必担忧。你若是不愿，我愿意。第六十三章，吃瓜忙不过来。谁知江云坚定的道：“他的人生选择的机会并不多，包括婚姻。”但这次他愿意相信沈纯然。此刻他来问，不过是求个肯定的心安。原来不是意外，都是嫂嫂的筹谋，他便安心了。看着江云如此模样，沈纯然也是心中一阵宽慰。
，希望这孩子今生能得到幸福吧。”交代道：“以后你就是代嫁之人了，除了书本、练字不能丢下，你嫁的是个才子，不能让青桥了去。其次，以后也要学着打扮了。明儿个，我遣个会调制弄粉的奴婢，好生教你装扮一下。太素了可不好，还有掌家礼账，过去没教。”如今也要开始了，将来定要做个一等一的主母夫人。毕竟将来的张胜可是位极人臣，没有个贤内助怎么行？江云脸一红，张家还有仗要领吗？现在穷的肯定是没有的，不过将来会有。嫂嫂，你可真是爱说大实话。见江云对这桩婚事没有别的意思后，沈纯然便心安的告辞了，正要前往长信伯府平事，后脚就听到有人说定国公府的人又又又来了，看来今日中永侯府可真是忙得脚不沾地。夫人。我们要不要去看看？月牙问。沈纯然摇头。如今我也算木得达成了，便懒得再掺和他们的浑水了。先去。夫人，听说程郡王亲自来了。算了，还是去看看吧。沈纯然吃瓜的小八卦飞快的就转动了起来。说实话，他是真的很好奇，那程郡王究竟是个何方神怪，竟在簪花会上眼瞧上了江莲，还要冒着被人赶出来的风险，那位贵妾，莫不当真是个痴情种子？思量间，沈纯然又快步回到了正堂的位置。还真就看到了那百闻不如一见的程郡王，从背影上看挺正常的呀、啊，难道当真如王氏猜测的有眼疾？沈纯然又特意绕到前面去看，就见这程郡王因衣着考究，气质华丽，勉强也算个端正的公子，只是眉宇间的轻浮之气实在让人瞧不上。不过倒与他风流的名声很是相符合。当然，风流是贵族给自己的雅号，说白了就是好色。程郡王本名安城，此刻正站在堂内侃侃而谈道。想不到你们钟永侯竟能答应本郡王的求亲，本郡王也是心中感动啊。但是我之后这人好生打听了一番，你钟永侯府的小姐不止一次，似乎当日还有个闯祸的。当然，我遇上那小姐的时候，关七楼的风波已经过去了，肯定不是她。所以本郡王就想，是不是搞错了？我可不想稀里糊涂纳了一个错的人。所以，你想见莲锦儿，是江夜招待的程郡王，但想到妹妹要嫁给这样的魂球，还是做妾，他的内心也是无比崩塌的。但是没法子，事情已经是这样了。否则以后江莲再无出路。没错，我想先见见他，他着实与京城其他的贵女都与众不同了一些。程郡王笑着，竟还罕见的露出了几分含羞的表情来，看得沈纯然一阵恶寒。江叶则继续道：“郡王请放心，那日去簪花会的侯府小姐，只有莲锦儿一个，另一个并没有去，且已经定亲。算了，你若想见，便见吧。”此刻江莲那边已经已经沐浴梳洗过了，虽然中间又哭了几次，把眼睛都哭红了一些。但也是勉强可以见客的。再说，还是关乎他前程的见面。想来他是可以来的，便命人去传了。只是他们谁都没看到，此刻正堂一个鬼鬼祟祟的身影，正若有若现，露出几分惊慌的神色。此人正是慕容渊。之前明明是他与在成郡王在簪花会上遇上的，可当时他只说是中永侯府的，并没有说是小姐。怎么这成郡王还自动脑补的找上门来了？之前说成郡王求亲，让江莲做贵妾的时候，慕容渊与江夜还在外面忙着奔走他的仕途。根本无暇顾及府里的事情，加上做妾又不是什么光彩的事情，所以也没有在府里传开，便那么压了三日。再后来，就是今日江莲算计魏清绝不成，反把自己毁了的丑事。慕容渊做梦也没想到，中间还夹杂着一个程郡王。之前他们在江莲屋里说什么定国公府，慕容渊还奇怪这是与定国公府什么关系。偏生江夜觉得丢人，也没告诉他，所以此时唯一被蒙在鼓里的人，竟只有慕容渊。而偏偏慕容渊还是唯一知道真相的人。那程郡王哪里是看上了江莲，而是仿佛这件事从一开始就一步错，步步错。今日的事情太多，他甚至都不知道该怎么收场了。那边江莲已经在婢女的搀扶下，有些憔悴的走来。虽说他来之前已经擦了粉，让自己看上去美得像白月光一些。奈何，你是何人？见过礼后，程郡王安城直接惊异了一句：“他的美人呢？”江夜本就不喜欢此事，他堂堂中永侯府的嫡女。答应去做贵妾已经很离谱了，还要被当大白菜的挑，他更是忍受不了。这不就是郡王要求娶之人吗？什么意思啊？什么意思啊？本郡王要求娶的人根本不是他，而且我也不认识他。他长得这么丑，我求娶的那位美人可不是这样的。恕我直言，你妹妹真是生的有些欠妥。程郡王在京里就是出了名的纨绔，但门第也真是高，除了在宫里不敢乱说话，平素都是口无遮拦。唯一的优点就是光说大实话。江莲今日本就惨遭劫难，如今还被眼前这成郡王如此羞辱，气得双肩抖颤。你，你这人渣，明明是你要求娶我，如今你却又反悔了，反悔就反悔了，你还羞辱我，你们都是坏人，坏人！江莲的情绪一下就有些崩溃了，竟扑上去要打成郡王。
。成郡王素来怜香惜玉，但凡有点姿色的他都给点面子，但同时他又是个极度的厌丑症，对于长得不好看的那是没有半点留情。眼看江莲扑来，他一脚踹了上去，江莲一声惨叫就摔了出去，气得竟是直接昏了过去。第六十四章，狗血呼一脸。江夜虽没什么大本事，却也有一股子义气在身上。建在他们忠勇侯府的门厅内，他成郡王当众羞辱人悔婚不算，竟还敢打他妹妹，他如何能忍？热血一上头，冲上去就给了成郡王一拳头。江夜是武将，成郡王就是个花架子纨绔，一拳给打得倒退了几步，鼻孔上瞬间就飙出了血。郡王，江夜你是在大胆？你可知你打的是谁吗？定国公府来的管事一声怒喝，虽然他也知道。他们家郡王不是个东西，干的都是狗搜事。但他是定国公府的人，如何容这小小的忠勇侯府世子殴打他们郡王？这管事也是会功夫的，当即就要跟江夜比划。沈纯然在不远处，表面一脸惊慌，但心里不知道乐成什么了。哎呦，这瓜吃的太开心了！哈哈，原本以为这已经是最精彩的瓜了，万万没想到，更精彩的就在下一秒。就见一道倩影冲了上来，拦住道：“世子不可，你不能打人了，再打。”自己好不容易到手的仕途就要给打没了。江夜看到慕容渊，才算脑子清醒了几分。是啊，他不能冲动，但是他不冲动行吗？那色途径跑过来，拉住了慕容渊的手腕。美人，是你！想不到你在这里，你当日为何不与我说清楚？害我还搞错了人！程郡王一脸惊讶地看着慕容渊，慕容渊也是满头问号。那日他们没说什么吧？他就说他是忠勇侯府的，这厮竟脑补出这么多。程郡王。当日我是说我是忠勇侯府的人，但我没说我是忠勇侯府的小姐啊。慕容渊急着也是辩解，程郡王秒懂哦，你不是小姐，你是奴婢对吗？你多少钱？本郡王帮你赎身。江夜，沈纯然，我不是奴婢。慕容渊气急道，不是奴婢，那你是什么？程郡王不会想到慕容渊是江夜的相好，因为那日簪花会只有两种人可以去，一种是主子，一种就是奴婢，两种都不是。脑子不太够用的程郡王就不懂了，还是沈纯然这个贴心的赶忙道：“他姓慕容，便是那日冲撞了闵郡主的女子，还被长公主拖出去打了板子。当时郡王不在，自然是不知的。程郡王当时忙着在假山后堵住了一个美貌的俏婢女，哪里有空去看闵郡主那个丑八怪，所以并不知道。但这也无碍他的认知。原来是你，你可真厉害，连闵郡主那个母老虎都敢招惹，厉害厉害！”程郡王抹了一把鼻血，嘿嘿笑道：“不过没事，你若跟了我。”那母老虎再也不敢欺负你了，他竟还惦记着慕容渊。慕容渊脸色一白，他若是什么都没有，黄花大闺女被程郡王看中，或许是荣华富贵、锦衣玉食。阿呸，跟着一个纨绔子弟有什么富贵？这程郡王除了身份，几乎一无是处。他现在最要紧的是说清楚，不要让江夜误会他。今日之事，若细论起来，也算是他美貌坏事了。后悔不颠，谢郡王厚爱，小女宁做寒门妻，不做高门妾。郡王还是请回吧。您做寒门妻，不做高门妾。程郡王玩味地说了几句这话，又打量了慕容渊一眼，道：“想不到你还有如此骨气，好，不错，本郡王喜欢。只是这世间的纷纷扰扰，不是一把骨气就能全的。本郡王今日不妨把话放在这里，来日你若走投无路，可来投奔本郡王。本郡王别的给不了，锦衣玉食、穿金戴银，还是一句话的事。瞧瞧你这一身朴素的，我家一等丫鬟都你阔气，哎，一副心疼的样子。但确定你不是挑衅。”江夜听到这些话的时候，脸色几乎都要气得漆黑一片了。这是当面觊觎他的女人，哪个男人能受得了这般挑衅？偏偏有沈纯然在场，他还不好发作。这时，程郡王像是才注意到沈纯然的存在，不免多看了一眼，叹道：“又是一位美人，居然比这姓慕容的还美。可惜不是江世子，好福气啊！慕容姑娘，本郡王的话一直算数啊。”说完，颇有些落寞的就转身走了。江夜的脸色几乎都要黑出墨汁了。这成郡王不仅欺辱渊儿，还胆敢言语轻负他的正妻，他却不能打回去。权力、地位，果然是一个男人的脊梁。但现在他好像还没有。是世子，慕容渊小心翼翼的想要劝解安慰，但因为沈纯然在场，他不敢对江夜靠得太近。但是沈纯然的一双妙目却已经盯着他们二人了，脸上露出似笑非笑的表情。真好，郎才绿帽的。想不到这件事竟是一场这般乌龙。那成郡王不是个良人。慕容姑娘，您做寒门妻，不做高门妾，是对的。沈纯然继续似笑非笑的道，也不点破，就这么看他们别扭着。如今的渊儿妹妹也变成了慕容姑娘。那边江莲还昏迷着，却是已经像是被遗忘了。江夜感觉在这厅里再多待一分钟，他都会给自己憋死
，便转身快步的走出去了。夫人，若没其他事，我也告退了。慕容渊也走了。沈纯然才叹了口气，找人过来把江莲给抬走了，伴着王氏哭天抢地的哭嚎，他才有空前往长信伯府。此刻，长信伯府的魏夫人与魏清觉等人已经操持完表面的宴席，将宾客都送走了，心心念念的等着沈纯然。长姐，你终于来了。方才红秀说：“中永侯府不追究了，这是真的吗？”沈乐然也在。沈纯然点头：“自然是真的。事情的发展比我想的顺利，放心吧，不会祸及长信伯府。但是中永侯府有个条件，什么条件？要那李快，稍后你们套马车，再悄悄从后门送到中永侯府名下的一个私宅。”沈纯然压低声音道。如此一听，沈乐然就明白了什么意思，小心的问：“江老夫人，这是要他的命？他自己惹的祸事，他自己承担，这没什么。”反倒魏清觉觉得李快罪有应得。沈纯然拍了拍沈乐然的手背，道：“此事不是我们能做主的，李快若没了，对你们也是好事。”第六十五章一家孽障，那种人渣以后也少祸祸长信伯府了。但话虽这么说，沈乐然还是心中不安，最后小声问：“长姐，又在今日的小宴上扮演了怎样的角色？”原来他瞧出来了。不过沈纯然倒是一点不怕，然后凑到沈乐然的耳边，道：“自然是好姐姐的角色，你可有想过？”李快的药是谁下的？清觉的迷药又是谁下的？江莲为何去个茅房，却拐到了客房？他的目标究竟是谁？沈乐然背心一凉，不再说话。沈纯然则觉得妹妹该长大了，可别学她前世的脓包样子，人心险恶，手里没个打狗棍，如何架高门？长姐，我明白了。沈乐然冰雪聪明，怎会不懂？只是越懂，身上越是寒冷。好了，天快要黑了，待今日的事情结束，就把这些事都忘记了吧。以后你与清觉的日子还长，不值当的人，不值当的事，不必放在心上。如今长姐只盼着你能幸福。沈纯然感性的说了一番，这才转身回了中永侯府。沈乐然问魏清觉：“你可觉得如今的长姐让人看不透了？这不是很好吗？”谁知魏清觉道：“魏清觉不比沈乐然，他自小丧父，看遍冷暖也懂得多一些。道看不透，才能更好的保护自己。你看那林子里的飞禽走兽。”哪个不是将自己伪装的天衣无缝？那你呢？沈乐然眨眨眼，魏清觉看着沈乐然，笑眯眯的道：“你猜，哼，只怕你比我也好不到哪里去。”沈纯然离开中永侯的这段时间，侯府内的事事，菲菲也没闲着。我早就说了，此事不稳妥，有辱家门。可母亲是素来是一意孤行，我就是。收安堂内，江启年低声抱怨的声音，不过马上被一声慈悲炸裂的声音打断：“滚出去！孽障，都是孽障！”我这般费尽心机的为了谁？还不是为了你们一大家子，一个个的不争气。若非你修仙练道，一味躲懒，我侯府能沦落到如今，被人如此的欺辱上门吗？一个个的孽障，江老夫人要气疯了。就算慕容渊给江叶得来了战马司的职位，可今日发生的两桩丑事都跟慕容渊有关。他给江莲那种见不得人的药，害江莲毁了终生，勾搭成郡王，蛊惑成郡王，错把他当成了侯府嫡女，请来求娶，最后又闹出那么大的乌龙。桑门星，造孽啊！来人，去告诉叶哥，将这丧门星给我赶出侯府！江老夫人拍着桌子大吼。刚下学的元哥，老远就听到了江老夫人在叫骂，尤其听到要将他谁赶出侯府的时候，他第一反应就是他母亲，吓得丢掉身上的书包就冲进来，抱住江老夫人哀求道：“曾祖母，求你不要赶走母亲，元哥不能没有母亲，你也是个无用的孽障。”江老夫人在气头上，竟是连元哥都不行了，一把推开，怒道：“果然是贱人生出来的下贱货，就是捧你上天宫。”你也能自己掉下来？莫老先生那么好的课，你都跟不上。辅国公府那么高的门户，你都待不住。蠢死你算了。若是纯然生了嫡子，肯定比你聪慧读书好。老夫人慎言啊！李妈妈吓得哆哆嗦嗦。老夫人已经多少年没有遮掩大发雷霆了，关键说的这些话，实在是戳人心窝子。元哥虽年纪小，但也能听出来，曾祖母这是嫌弃他，骂他呢。之前说只疼他的曾祖母，变了，变得好可怕。站起身，一溜烟就跑了。看着元哥跑了，江老夫人也是心头阵阵的后悔，自己这是怎么了？明明不想迁怒孩子的，可这一屋子的孽障实在是气人，一个个的，要么扶不起来，要么就是叛逆不听话，一场黄粱大梦碎了一半。江启年此刻早已吓得缩到墙角了，看不见我，看不见我。江叶这边也是一片愁云惨雾。慕容渊找过来的时候，解释了半天，他才堪堪相信了慕容渊对他没有二心。今日的事情的确是意外加乌龙。再说他们孩子都有了。慕容渊就是想有二心也是不成的，渊儿，我信你，只是今日发生的事情太多，我才一时。夜郎，我明白，我明白的。慕容渊也哭得泪眼婆娑。这时，外面有小厮来报
，说夫人回来了，此刻正要求见世子。江夜原本要一口回绝说不见的，他看见沈纯然也是难受。不想沈纯然已经直接登堂入室了，眼看就要推门而入了，门口的小厮也没拦住，吓得屋内二人都是一惊。慕容渊赶忙跑到了里间，直接钻进了衣柜，动作可谓是一气呵成，仿佛不知做过多少次了。沈纯然到底不会武功。推门的时候，自然也不会察觉方才的变动，只望着屋内的江夜。江夜又恢复了冰冷的面容：“你来做什么？来看我的笑话吗？”沈纯然一愣，道：“世子的笑话？世子的什么笑话啊？江莲吗？江莲也是我妹子，如何叫你的笑话？还是说，你是指慕容姑娘？毕竟喜欢的女子被人如此觊觎，你却无能为力，的确像是笑话。”话落，江夜面色大变，才知自己说错了话。这么一点漏洞就被沈纯然给抓得死死的，难看的别过头去！你在胡说什么？沈纯然的眉宇间拢上了几分愁绪，仿佛当真是个贤惠的侯门主母，叹息道：“世子也不必瞒着我了，妾身又不是那种善妒的妇人。慕容姑娘才貌双绝，这是不争的事实。世子会瞧上她也是情理之中，只怪妾身不知情趣，不能领会世子的心意。若慕容姑娘愿意，妾身倒是十分愿意成全，也算解了妾身的心事，何乐不为呢？”这话他说的情真意切。他不喜欢江夜，这种事当然是随便慷慨了。说的江夜都眉目微动，觉得沈纯然平日虽端着，像块木头，但主母的觉悟却是令人敬佩。毕竟他早先也见过不少善妒的妇人，各种算计妾室的法子层出不穷，阴损毒辣。第六十六章大度的主母。他当初也是怕慕容渊遭受到那些绵里藏针的计划，才一直藏着他。只是他一时分辨不出，到底是沈纯然的故作大度，还是在炸他。你多心了，我与慕容姑娘。没有你想的关系，江夜沉声道：“哦。”沈纯然也只是点了点头。那倒是妾身多想了，也对，毕竟院子里还有个梅姨娘，世子的阴在她身上才对。前世的梅姨娘几乎是沈纯然心上的一块病，今生沈纯然不搭理她，竟是在这府里仿若透明。江夜脸色僵了一僵，不知说什么了，仿佛他觉得沈纯然在嘲笑他。本事不大，沾花惹草的本事倒不小，他是瞧不上他吗？我与梅娘也不是，算了。他竟险些说了实话，如今梅姨娘已经没用，还是早些送走的好。既然如此，那妾身就告退了。倒是，倒是什么？毕竟连姐儿的事，还有定国公府的事，都与慕容姑娘有关系。祖母在安堂大发雷霆，连元根都骂了。妾身的意思是，若世子对慕容姑娘没有那种意思，那就先让慕容姑娘住出去吧。总不能让祖母日日生气，那便是我们的不孝。反正，他们与慕容渊已经恩怨两消了。我知道了。江夜只淡淡一语。沈纯然才转身走了，待确定他真的走了以后，慕容渊才慢吞吞的从柜子里出来。不知为何，听到江夜说与他没有那种关系的时候，他竟是伤心了一下，仿佛他真的是个外人。你都听见了？江夜问。慕容渊负气道：“渊儿又不聋，自然是听得清清楚楚。那夜郎的意思呢？要我做妾？”江夜皱眉，其实他心里想的是：你给江莲那种药，还乱勾搭成郡王的事情，我还没跟你计较呢，你倒与我摆起脸子。不过，到底是他心爱之人，这种小脾气还是可以包容的。便道：“这何尝不是一种选择？”你说什么？慕容渊一愣，江夜则直视着慕容渊说：“经过这段时间的事情，你还不明白吗？你与我纵一江湖，走南闯北或许可以，一百个沈纯然也受不了你受过的苦。但若论长家、教育子女、与京中各方的人脉联络，你又是不及他的。所以吗？夜郎让我做妾。”慕容渊眼底溢出委屈的泪花，江夜立刻有些心疼道。不是让你做妾，而是现在并不适合赶走沈纯然，迎娶你。你说这偌大的侯府，你能撑起来吗？各方女眷后宅的关系，你能快速理清楚吗？元歌上学的时候，你能帮着联系吗？慕容渊皱眉，不能。就连这次帮江夜奔走战马司的事情，也是纯属偶然。夜郎，这是嫌弃渊了？慕容渊伤心地问。江夜摇头，我不是这个意思，而是想摊开与你说明白其中的利弊，究竟什么样的方式才是最利于我们的。难不成，你跟我仅仅只是为了一个侯府主母的虚名？这话把慕容渊问住了。他当然是为了名位，但他更想要背后的尊荣。但眼下好像他的确不具备做主母的能力。江夜继续道：“不如且让他做几年，让他好好的教养我们的元歌，再给元歌铺上科举之路。你我二人只管过我二人的世界。反正他早先也说了，只想长好这个家，孝顺长辈，管教孩子，那就成全他，待元歌长大，用不着他的时候再做打算。”彼时可以再给你寻一个新的身份，只要你不频繁的抛头露面，到时候谁会知道呢？好像有理有据。但慕容渊一想到以后都要屈居沈纯然之下，给他叩首敬茶，他便浑身的不自在。再说要做贵妾，早就做了
，何苦这番折腾？以他的才貌，就连那郡王都瞧得上他，求他去做贵姐。如今不是慕容渊贪心，而是做人会比较本就是天性。但他还是很快压住不该有的心思，道：“夜郎，你说的我都懂，只是一时有些接受不了。不如我还是先搬出去，顺便好好想想我们的未来。等我想好了再告诉你。”渊儿，你莫要闹脾气。江夜明显是不想他走的。再说，老夫人如今恼怒了我，我日日在府里。他难免不舒坦，我离开几日，他也消消气，不是更好吗？江夜想想也对，那随你，我会给你寻个雅致的住处，晚些我去找你。好，沈纯然回到翠竹轩的时候，刚好也到了晚膳时间，他进过手后就开始吃饭了。大约吃到一半，小小情报员月牙就进来了，一副好奇的道：“那个姓慕容的走了，说是愧对老夫人，已经收拾行囊离开侯府了，也不知去了哪里，要不要跟着？”沈纯然摇头，不用，西城桃花巷。夫人怎么知道？月牙问。世子早先在那置办的宅子，我便猜到了，算是他们的爱巢了。真恶心，夫人就这么让他走了？怎么也得打断他一条腿。红秀知道了，那慕容渊是个什么东西了，一脸不服气的道：“哎，红秀，你跟月牙久了，怎么也学了这刁钻之气？好歹是个美人，断了腿多不好啊。”沈纯然也不恼，笑盈盈地说：“放心，这侯府不是他想来就来、想走就走的地方，过不了多久，我会让他求着我回来的。”哦。众人疑惑又期待。吃过晚膳，月牙小心翼翼地走过来，对沈纯然道：“夫人，奴婢有件事，不知当讲不当讲？不当讲，别说了。”月牙立刻撇着嘴，保住沈纯然的大袖子，哭诉道：“你就好奇一下，问问我吗？也不知是不是这丫头的小模样，当真是可爱。”沈纯然竟心软了。那你说说吧，王爷有事想请夫人过府一叙。算了，你还是别说了，我累死了。今日跑前跑后的，我今晚只想美美的沐浴睡一觉。沈纯然强烈拒绝，凤流觞此次夜探他闺房，已经是不合规矩了，还让他去，怎么想的？所幸如今知道了对方的底牌，沈纯然便拿起了桥。第六十七章，王爷说你有病，可是王爷说他会亲自来接夫人你的，亲自来我也不去。沈纯然翻翻眼皮，如今怎么说也算拿住了凤流觞的要害，便不怕他了。而这个莫测的周皇叔，他也有意保持安全距离，若有事，明日我可私下约见。你一个区区侯府主母。难不成竟是比我这座皇叔的还忙？一个不屑的声音传来。沈纯然一个机灵，睁开眼，发现凤流觞那张富有压迫性的脸就到了他的眼前。那边月牙已经飞速的关门跑路了。沈纯然愕然：“你怎么天还没黑呢？”哦，原来你是想与本王深夜约会才更有滋味吗？天还没黑就不喜欢了？凤流觞颇为轻佻的道。沈纯然差点没给气死：“我不是这个意思，有什么事不能白日说。白日本王很忙，走吧，别浪费时间了。”你什么意思啊？不由分说，凤流觞拉着沈纯然就直接推开窗户出去了。没错，是窗户。沈纯然什么都没看清楚呢，就被带着翻墙离开翠竹轩。又是几个快速的翻越，就这昏沉的夜色，竟是无人发现，他们的主母已经被人劫走了。沈纯然张嘴想叫，却又马上捂住了自己的嘴。等他再反应过来的时候，人已经在中永侯府外面了，还被塞进了一辆早就准备好的马车内。马车倒是很宽敞，竟是周皇叔平日的自用马车。毕竟这样规格的马车，全京城也没几辆。他倒是不怕被人发现。王爷，你这算强枪抢民妇吗？沈纯然气怒道。凤流觞挑眉，本王还用抢？很好，你比土匪都牛逼。沈纯然知道自己就是大喊大叫，也是没有用的，便做好耐下性子问。上次我已经答应王爷了，办完我的事，我自会合力离开。如今时机还不成熟。马车已经启动。凤流觞扫了沈纯然一眼，道：“今日本王找你，不是为了你合离的事。”既已答应你，自然不会反悔，而是另外一件事。什么事？你不觉得你身体很弱吗？弱，还好吧。身归妇人，偶尔有个头疼脑热，不是很正常。再说我还年轻，怎么能算弱？不，你很弱，只是你自己没有察觉罢了。凤流觞肯定的道。沈纯然瞪着眼不说话了，因为有一种病叫周皇叔觉得你有病。你吃过灭陨丹，那东西虽化内力，却也伤身。你确实还年轻，所以显现的不多。但是等你再过一些年，随着衰老，你会比同龄人更加虚弱。”凤流觞认真的道，“毕竟沈纯然的命就是他的命，他之前回去后也是研究了许久。”而这话也终于入了沈纯然的心。前世他的生活中虽然接二连三的打击，但他才三十几岁就垮了身子，那样狼狈虚弱，也确实是有些蹊跷。之前他一直怀疑是江夜和慕容渊为了判他早死，偷偷给他下药。难不成当真是因为女师傅给的灭陨丹？但女师傅不是坏人啊！便问。若不管我，最多能活多久？至多五十岁。
但是你只怕在四十岁的时候就已经缠绵病榻了。”凤流觞看着沈纯然那洁白宛若花朵一般的容颜，这样的美人逐渐凋零，却是一件比较糟糕的事情。如果再中毒呢？中毒，只怕你三十几岁都活不过。你中毒了？凤流觞脸色一变，赶忙去探沈纯然的脉象，却被沈纯然躲开道：“没有。”我就问问，那听王爷的意思，你能帮我恢复？凤流觞点头，调养你的身体只是基础，本王更希望你能恢复被灭陨丹化掉的内力。可是我答应过那人，沈纯然原本想拒绝，但转念一想，他今生大约是真的不会嫁人了。若恢复能力，说不定女师傅还会愿意收他的，那便多谢王爷了。沈纯然心情一下就好了起来，凤流觞也眉目舒展了一些，难得你还会如此真心的谢本王，放心，有本王在，必保你长命百岁。他二人这拧巴的缘分啊，很快马车就抵达了周王府。因周皇叔还未娶妻，平素也没有人情女眷的来往。周王府清冷的宛若鬼门关，巨大的朱红门前就亮着两盏灯笼。马车轰隆隆的驶入，待沈纯然下车的时候，外面已经是一片奇花异草的园子了。周王叔是身上最宠爱的弟弟，他的府邸自然是极尽奢侈，各种亭台楼阁布局精妙，巧夺天工。之前亏沈纯然还说国公府气派，原来这京城里最气派的府邸竟是周王府。此刻拢着夜幕，越发神秘莫测，就像周皇叔本人。喜欢这园子，凤流觞看出了什么，心想他若喜欢，等他合离，就将他娇养保护在这。还好，只是欣赏一下，太美的东西总是个人一种不真切的感觉。我还是更喜欢自己打理的小院子。你若瞧不上，以后可以铲掉，按照自己的心意再打理一遍。凤流觞不假思索的道。但这话怎么听得怪怪的？沈纯然自然知道对方打的什么主意，僵硬道：“不用。”这样的府邸我可无福消受，那你喜欢什么？本王买给你，莫说园子，就是旁的珍宝也是可以，只要你高兴。凤流觞不悦了，他不喜欢被拒绝的感觉。王爷带我来，就说这些废话吗？沈纯然也不高兴了，老朽拜见王爷，拜见这位夫人。这是一个笑嘻嘻的声音传来，就见一个干瘦干瘦的老头，一路小碎步飘着就来了。沈纯然仿佛在哪见过这老头，只因他这模样也是另类，便努力想了想，随即竟然道。老先生是天圣神医，诸葛青，诸葛青摸了摸自己的山羊胡子，笑道：“老朽才来周朝没多久，竟就有人认识老朽了。难不成夫人与老朽是前世的缘分？的确是前世见过一面。”但沈纯然不能这么说，只道曾经有幸见过先生的画像，才会一眼认出，都不敢相信此生还能有幸见到先生。第六十八章，诸葛老头。哎呀，居然有人被地里偷画本神医，实在该死！若是被我发现，定是要打屁股的！哈哈。想不到这传闻中的天圣神医竟是个老顽童，说起话来风趣幽默的。行了，别废话了，干正事吧。只有一晚上的时间，天亮本王还要送他回去。凤流觞皱眉道，心里颇是不高兴。这沈纯然看见自己跟看见阎王似的，怎么看见诸葛青这死老头就看见亲人似的？他长得还那么难看。这位夫人，咱们屋里聊。诸葛青摆了摆手，一双三角小眼却时不时的打量着沈纯然，暗叹真是个花一般的美人。周皇叔这木头桩子也有开窍的时候，从刚才偷听他们的说话，不难猜测，人家还是有夫之妇。周皇叔玩的花哨，圣上一直希望周皇叔尽快成婚，奈何这小子就是没瞧上的女人，愁得圣上一把一把的掉头发，都快秃了。这次他入京便是来给圣上治疗脱发的，所以为了圣上的头发，诸葛青觉得自己怎么也得有撮合这对有情人的责任与义务。有夫之妇怎么了？常言道，只要锄头挥得好，就没有挖不开的墙角。诸葛先生。如何了？沈纯然坐定后，就看着诸葛青丰富的表情变化，以为自己当真是身体糟糕，有些担忧。就听诸葛青赶忙道：“挖得开，挖得开！什么？没，没有。老朽的意思是，你真吃过灭陨丹啊？什么味啊？”沈纯然，你真的是神医？看沈纯然不说话了，诸葛青还嘿嘿干笑道：“灭陨丹不是失传很久了吗？不过你这身子呀，如何？”沈纯然的心又微微紧张了起来，连带凤流觞也是眼神凝重。空气都静止了，却听诸葛青悠悠叹息道：“是个生男娃的身子骨呀，沈纯然，我想打死这个老头，行吗？”凤流觞，你随便，你就说一句准话，到底能不能恢复？凤流觞急了，不然他真怕沈纯然跳起来揍他。能，好在关键时刻，诸葛老头保住了自己的狗命。只是毕竟灭陨丹不是凡物，想要根除，并且恢复内力根基，得需要几个疗程，长则半年，短则几个月，就看夫人与王爷的共同努力了。关他什么事？沈纯然问。夫人有所不知，毕竟你还要恢复内力根基，所以关键时刻是需要一个内力浑厚之人助你打通气脉的。这个过程啊，需要坦诚相对。那我还是不恢复了。
，不要拒绝的这么干脆嘛。我说的坦诚相对，是内心的坦诚相对。虽说王爷体格健壮，夫人不要想歪了。”沈纯然，偶像滤镜彻底破碎，他现在只想打死这个臭老头。到底是谁想歪了？这个病太复杂，我不想治了，让我死了去吧。沈纯然直接站起身就要走，别走别走，老夫开玩笑的还不成？打通气脉，若不嫌弃的话，老夫也可以的。诸葛老头急了。凤流伤白了他一眼，还是本王亲自来吧。沈纯然简直要被气得要暴走了。王爷，你确定不是耍我？你觉得本王有这个闲情逸致？很有。诸葛老匹夫，你今晚要是给不出个满意的结果，本王就把你扒光了吊成楼上。凤流伤只好将火气都撒在了诸葛青的身上。诸葛青委屈的撇撇嘴，好吗？好吗？你们夫妻床头吵架，床尾和，我委屈一下倒无妨。沈纯然脸色一黑，老匹夫你再瞎说，我知道，我知道，吊成楼吗？最后，诸葛青还是给出了一道药方。沈纯然自己也学医，看了一番，觉得果然精妙。只是这药看着不像是喝的，当然不是喝的，是泡的。王府内刚好有一处地脉温泉，能将这药中的精华发挥到极致。夫人入内泡上两个时辰，且先疏通经络，至少需要泡上几次才能疏通到最好，才能承受住强大内力的冲击气脉。一旦开了，灭允丹的药效便顷刻消散。若夫人以后没啥生死大劫难，活到九十九，问题不大。诸葛老头口沫横飞地说了一堆，沈纯然听得又是惊异又是神奇，跟诸葛老头比起来，自己的那点医术就显得太过浮于表面，也就一些小病能药到病除。他记得女师傅说过，若他的金针刺穴能辅以内力，那效果又是一个天上一个地下，令他不禁微微神往。他以后若想更好的立足在京城，保护自己的家族，便就要有一门过硬的手段与人脉。周王叔这人脉够硬，他就差一门手艺了。若再多一身内力，他的人生。何愁没有将来？那便开始吧。这些药府里都有，本王这就命人去取。凤流伤也飞快的道。大约一个半个时辰后，有奴婢过来禀报，已经都准备好了。沈纯然这才跟着去了周王府的后院。真是奢侈，晋升在王府里，挖出一眼地脉热泉。沈纯然感慨了一句，不想一旁的婢女道：“不是周王府奢侈，而是皇安浩荡。这热泉其实是从宫里引来的，全京城也就周王府一家有。”原来如此。沈纯然再次震惊了一下，凤流伤的权势与圣宠，奴婢清河算这园子的半个管家。日后夫人若来府上，有什么事尽管吩咐清河便是。婢女又道：“不过沈纯然也只是点了点头，若无必要，他才不会来。”随着一阵扑面的热气，他们已经走到了那处热泉，这竟是一处可容七八个人泡的热泉，而此刻里面已经被放了各种药材，当真算这世上最昂贵的药浴了。留下了贴身侍奉的婢女，沈纯然便开始宽衣。只是这里到底不是自己家，他多少还有些别扭，便留了一件薄如蝉翼的里衣，泡进微微滚烫的药浴里。沈纯然先是百无聊赖的看着里面的药材，觉得自己像一只即将被炖熟的肥鸡。慢慢的，他就开始有些困顿了，靠在池子的边缘就睡了过去。也不知睡了多久，沈纯然能感觉到自己已经醒了，但就是抬不起眼皮，周身滚热，仿佛当真要将他煮熟了。第六十九章，要熟了。是啊，他要熟了，热死了。他不想被热死，睡梦中的沈纯然就开始下意识的挣扎。而彼时，时间其实已经过了整整一夜。凤流伤也在外面守了一夜，诸葛老头已经睡觉去了。临走只交代他时间，还欲言又止的说了那药浴，或许会有一些副作用，不过也无妨，不算什么大事。诸葛老头说的很轻松，他也就没当一回事。但此刻，王爷，那位夫人好像有些不对，怎么都叫不醒。凤流伤此刻也觉得身上有些说不出的难受，难道出了什么意外？想到此处，他也顾不得别的，直接抬步就进了热泉。这里原本就是属于他的地方，自然是轻车熟路。隐约间就见沈纯然还在泡着，但他眉头紧蹙，像是十分的难受。沈纯然，你怎么了？凤流伤直接躺了进去，伸出手要将沈纯然抱出来，可一处便是那娇嫩到仿佛无骨的肌肤，令凤流伤心头一动，热气氤氲下，竟罕见了露出了几分脸红。不过现在沈纯然的命才是最重要的。然而，就在凤流伤恍惚的瞬间，沈纯然终于睁开了眼，只是他的眼眸布满了空洞，仿佛只是人醒过来了，但魂还睡着一般，就这么直勾勾的望着凤流伤，水气弥漫，令沈纯然那张本就绝色的脸蛋，点染的仿若这世间最浓烈的惊鸿，让人只需看一眼，便要拿了他的魂魄，连填补他的魂魄一般。凤流伤儿时便听过山中有绝美的女妖精传闻，他是不信的，但此刻他倒是有些信了，一个女人当真可以美成这样。他在想什么？凤流伤强行让自己镇定过来，就要来捞沈纯然，不想纯然雪白的臂膀仿若蛇儿一般，顺势就缠上了凤流伤的景象。二人的身子瞬间就贴在了一起，本就湿漉漉的
，夏日的衣衫都是轻薄的。凤流伤是再正常不过的男人了，一时之间完全被惊住了。若是别的女子胆敢这样勾引他，只怕已经被他一掌击毙。但是沈纯然不信，甚至连动他一根手指头都不行。同时，他也猜测到，这特娘的不会就是诸葛老头说的副作用吧？沈无、哦，下一刻，那花瓣般的唇已经贴在了凤流伤的唇上，仿若电流即过。天知道。这一刻的凤流伤是真控制不住的，想将怀中这妖孽直接办了。但这样的沈纯然明显不正常，他只好极力的控制自己，一面源源不断的往他身体里注入内力，想要化掉他这该死的药效。但沈纯然像是被夺舍了，整个人都攀在他的身上，似乎还有些懊恼，自己怎么抱了一块木头。此刻二人双双半躺在热泉里，一个意识不清，一个极其清醒，但是感觉也快不清了。该死！凤流伤在发觉完全无用后，只能放弃。直接将沈纯然打晕，打晕的瞬间，自己后脖子也一阵闷痛，自己也险些给打晕过去。原来这么疼啊！他有点心疼。王爷，阿征在远处唤了一句，随着哗啦一阵水声，凤流伤已经打横抱着沈纯然出了热泉，直直的朝一旁的楼阁而去。待安顿好沈纯然，凤流伤直接杀到了诸葛老头的住处，一脚踹开了门。哪知这死老头已经跑路了，桌子上只留下一个字条，上面写道：“药浴中的几种药凑在一起。”会诱发催情之效，不伤身体，反而有益。事后中药之人不会记得，王爷早已过了机关之年，需把握机会，千万不要泄我忧。混账东西！凤流伤差点没被气死，虽心里知道这诸葛青不靠谱，却没想到这么不靠谱。好在没出什么大事。另一名沈纯然自从被带出热泉后，就没那么难受了，反而还做了一个梦，一个相当古怪的梦。梦里他居然与那凤流伤颠鸾倒凤。想到这些，沈纯然直接就从梦里吓醒了。内容太过惊悚。那人怎么做那种事的时候也黑着一张脸？夫人醒了。这时，婢女清河过来，沈纯然才赶忙去看时间，几时了？清河笑道：“天快亮了，夫人只怕是受不得那药浴，竟是晕过去了。不过奴婢等人已经给您重新沐浴，换上了干爽的衣衫。此刻您感觉如何了？”沈纯然才发现自己已经穿戴整齐，泡过药浴，身体果然轻盈舒服多了，就是后梗子有点疼。哦，许是那热泉的边缘太坚硬了。夫人肌肤娇嫩，磕碰着了。清河笑道。应该是吧，沈纯然也没想别的，只想着趁着天还没亮，赶紧回中永侯府才好。若是被人发现他始终了，可怎么是好？这清河同是凤流伤身边的人，做事却要比月牙靠谱多了，善解人意，知他所知，想他所想。马车已经在后门了，夫人随时都能回去。那快些吧。沈纯然一开门，就见凤流伤刚好过来了，果然与梦里一样，脸色不佳。想到那个梦，沈纯然耳根一阵发烫。凤流伤还以为沈纯然有记忆。又以为他轻薄他了，好在他多虑了。沈纯然是真的一点记忆都没有。王爷这是送我，嗨嗨！本王凤流伤一张嘴就打了结巴，看到沈纯然，满脑子都是他方才活色生香的模样，挥都挥不散。该死！算了，你自己走吧。本王想静静。还有，这热泉的确有用，你每隔五日便过来一次，本王会派阿征接你。说完，凤流伤如鬼撵着一般就走了。沈纯然也懒得搭理他了。匆匆的就悄悄回了钟永侯府，躺在自己房间的床榻上，嗅着熟悉的味道，才算彻底安然了。不得不说，自从遇到了凤流伤，对方算是一次次的挑战了他的观念。若非是重生，早已看开了许多，否则随便领出一样都够他炸裂的。沈纯然想再睡一会儿，但怎么都睡不着了，身上也异常的舒坦起来。看来自己当真是有病啊，不然上次落水，自己病得发烧，人家江莲却活蹦乱跳的。也不知熬了多久，屋外传来一个鬼鬼祟祟的声音。沈纯然耳力也像是好了许多，一下就听到了。第七十章，好学生，谁？夫人是奴婢。月牙的声音传来，夫人没睡啊？若是没睡，要不要听一件新鲜有趣的事？沈纯然翻了翻眼皮，你属夜猫子的，大半夜不睡觉干嘛去了？夫人到底听不听吗？稚嫩的小苏英，那就听听吧。何事？月牙赶忙道，夫人可还记得那长信伯府的莽夫李快？记得啊。不是给绑了，送到钟永侯府私宅去了。究竟怎么处理是他们的事情，沈纯然没打算插手，因为怎么处理都不算好处理。那李快跑了，月牙唯恐天不乱的道。沈纯然也只是哦一声，关我什么事？夫人一点都不惊奇吗？那李快到底是军营里的人，有些功夫在身上，能跑也不算意外。沈纯然嘟囔着，便不理他了。但寿安堂那边的江老夫人可没他这么悠闲了，睡梦中被惊醒，听闻这个噩耗，简直没直接过去。不是说让杀了吗？江莲不能嫁给那样的人，丢不起那个人。传话的李妈妈也还一脸的惊怕道：“传话的传过去了，却没想到那莽夫竟是一直假装昏迷，趁人不备就挣脱绳子跑了。”
元孽啊！正说着呢，那边又传来江莲上吊的消息，不过没死成，很快就被屋里的守夜奴婢给发现，连夜救了。不过江莲经过这一劫难，以后算是彻底没了指望。沈纯然吃过早膳去看的时候，江莲眼睛哭得跟逃似的。如今她不光嫁不了卫青觉，也嫁不了定国公府，更是连张胜这种穷书生都没得嫁了。你这贱人是来瞧我笑话的吗？江莲看到沈纯然像疯了一般就要抓打，却被月牙和周围的奴婢。直接擒住，沈纯然才道：“我之前还担忧你，如今看你这么一把的好力气，看来应该是没事了。莲姐儿，你怎么能怪我呢？我好心带你去参加长信伯府寿宴，你却带了那不干净的东西，想算计人，我还没跟你计较呢。”说到这个，江莲才多了几分心虚，是他主动算计的没错，可是他总觉得这其中有沈纯然的手笔，但是他没有证据，只是直觉。你这贱人，滚！既然大姑娘心情不好，那就先走了。沈纯然无奈叹了口气，又转身去了江云的院子。江云的院子此刻却是另外一番景象。早先的时候，沈纯然就吩咐给江云送来了不少被嫁的东西。此刻几个裁缝娘子正给江云量衣服。过去江云是个庶女，按位分，一年也做不了几套衣服，如今却是一连做了好几套，夏装秋装的，美名曰“以后跟着主母出去应酬不能寒酸了”。与之相配的首饰自不用说了。此刻江云方知沈纯然的那句台句究竟是个什么分量了。不是空口白话，也不是给嫡女顶雷嫁人，而是实实在在的要将她抬举成个体面的当家娘子。嫂嫂，云儿何德何能？云姐儿不心说这些话，如今的一切也是你自己挣来的。我听说你日日练字都是练到后半夜的。沈纯然笑问，江云不好意思的红了红脸，道：“嫂嫂吩咐，我不敢不做。再说，我其实挺喜欢读书习字的，喜欢更好。之前不是说要叫你掌家礼账吗？”下午你便过翠竹轩去，好啊！江云立刻笑着点头，对未来充满了各种向往。他从未觉得日子也可以这样有盼头，对那素未蒙面的张胜也多了几分好感。之后，沈纯然又去给江老夫人请安了。不过此刻江老夫人因礼快的逃跑，如热锅上的蚂蚁，哪里有空见他？沈纯然讨个没趣就走了。下午，江云如约而至，与沈纯然一起看书理账，着实学了不少本事。沈纯然才知，他不是骗自己，是真的对书本格外的有天赋。练字算账都不在话下，沈纯然对这个学生很是满意。等晚些时候，我再带你去庄子上，教你御下和安排庄户打点的手段。平日虽说咱们是主子，他们是奴才，但到底人心隔肚皮，相处起来也是学问。若学得好了，办事就能事半功倍。沈纯然滔滔不绝地说了很多。江云从开始的认真，逐渐变得崇拜了起来。教他东西的嫂嫂，此刻在他眼里简直像是会发光。听懂了吗？听懂了。二人正学得愉快，外面突然传来急促的脚步声。夫人。老夫人让您过去一趟。沈纯然昂首，就是不问，心里也大抵是知道怎么回事了。李快跑了，这李快就好比一个定时炸弹。起先将老夫人还觉得他们能包住这颗炸弹，如今想来是包不住了，也不知此刻炸成了什么。寿安堂内，将老夫人急得要原地打转了。看到沈纯然后，赶忙迎上来道：“纯然，你平日最是聪慧，可要想想法子呀、啊。那李快跑了，如今他寻了得力的人，到监察司府衙告我们了，说我们要杀他，这可如何是好？”沈纯然也很意外，竟是想不到这李快脑子这么活络。不过也对，从那李快的形式上就知道是个难缠的，不然魏清觉也不会头疼他这个混账亲戚。跑了，沈纯然则像是刚得了消息一般的惊讶，随后问：“那连姐的事，自然包不住了。”江老夫人深深的叹了口气，原以为此事能隐瞒过去，至少顾住脸面，想不到竟落得如此地步。江莲也是不作不会死啊，他好端端的去算计魏清觉做什么？但如今已经顾不得名声问题了。而是，祖母既顾不得名声了，那便好办了。谁知沈纯然还笑了，道、啊：“李快告我们杀他，他死了吗？没死啊，那就是诬告。他这么闹腾，无非还是为了保命。如今连姐儿的事爆出来了，我们不会杀他了，反而他若死了，我们便是第一个被怀疑的。让世子去府衙疏通一下便可，左右不过花钱的事，只怕没这么简单。”谁知刚说完，江夜会阴沉着脸回来了。第七十一章，财通快。江老夫人赶忙问：“什么意思？”江夜道。那李快想做我忠勇侯府的女婿，不可能。江老夫人拍案而起，江莲名声再差，就是送去尼姑庵做姑子，也比嫁给那种混账有脸。江夜看了沈纯然一眼，道：“你平素不是最主意多，怎么不说话了？无话可说，先瞧瞧你们家的狗搜是吧？”沈纯然捏了捏额头，一副很受打击的样子，道：“清觉也跟我说过，那李快的为人贪财，好色，好色就不必说了。财上或许可疏通一二，那不就好办了？”江夜道。谁知他话音刚落，江老夫人却是变了脸色。
江夜这宝贝男孙是不当家不知柴米贵，忠勇侯府早就是空架子侯府了，能有多少才？他倒是大少爷说话阔绰。江老夫人不免又想起了送去安国侯府的那尊翡翠佛，阵阵肉痛。沈春然假装看不到江老夫人，道：“若是纵容那混账闹腾，别说连姐儿的名声，就是咱们侯府的名声也全完了。三人成虎，所以需尽快解决。但凡贪财好色之徒，多半也是好赌。世子不妨派人去查查他在赌坊的欠账，承诺赌坊，他若肯罢休。”仗由我们侯府平，相信赌方肯定会卖力催债的。打断胳膊打断腿不知道，但恶人便是要恶人磨。好，江夜点头就去了。只是江夜怎么都没想到，那李快竟是欠了了五百两银子。闹半天，他们竟是钻了那李快的套了不成？人家仙人跳也没这么能讹的，他们舍了嫡女的清白，还要被讹诈，天理何在？但是也没办法，七寸被人家给拿捏了。此事若再搅闹下去，忠勇侯府就是有理，也变成了没理。李快就是个光脚不怕穿鞋的浑人，以后有的是机会收拾。事情办得格外顺滑。第二日，李快就撤了状告，同时忠勇侯府的账面上则少了五百两现银。夫人，世子是真不知掌家的辛苦，平日账上的钱都紧紧巴巴的，这一下少了五百两，秋日的生活怎么办？院子里的花用又怎么办？冬日的煤炭呢？红袖皱眉，却也知道自己瞎操心。沈纯然只叹息道：“什么都不如一家子和和气气的重要，平事就好。”难不成非要逼死连姐儿？红袖不说话了。刚巧王氏过来，进门就听到这么一句，感动道：“还是纯然你这座嫂嫂的厚道，时刻想着连姐儿。那混账东西却是不领情。”沈纯然赶忙迎出去，道：“婆母说的哪里话？这都是我该做的。”吃了一杯茶，叙了几句废话后，婆母王氏才欲言又止的说出了自己此来的目的。毕竟她平日也是嫌少过翠竹轩的。三伏天快过了，转脸可能就是秋日了。府里出了这样的事，我们那边的丽莹。沈纯然赶忙道：“再苦不能苦了婆母您啊！丽银照发，只是要晚一个月了。下个月才是侯府铺面收账的日子，秋后田庄也可收些回来。虽说这些年不景气，花销上还是可以过去的。那就好。”王氏松了口气。虽说府里有难，都是要共同度过的，但正要吃糠咽菜的时候，谁也咽不下去。不过侯府虽空了，却也还不至于克扣吃食，节省一点还是可以过的。沈纯然又算了半日的账，吃过晚饭，才又去了江云的院子。云姐儿。府里的事你也知道了，原本我私心上是要给你备下嫡女的嫁妆的，可如今，嫂嫂，我不计较这些的。再说，你之前不是也给了？江云赶忙道：“庶出的奋力嫁妆，他已经知足了，不敢奢求。”沈纯然一笑：“好姑娘，你明白就好。不过到时候我悄悄给你挪一下，再去老夫人那给你游说一番，不比嫡女的少。毕竟他们家嫡女还能不能出嫁，都是未知数了。对了，明日天气不错，难得凉爽几分。”你若得空，咱们去庄子上转转吧。临走的时候，沈纯然吩咐了一句。江云自然没有异议，只是没有看到沈纯然眼底一闪而过的精芒。嫂嫂，江云欲言又止，怎么了？沈纯然回眸，江云才镇定了一下，道：“大哥今日没回来，听说有事要住在外面。嫂嫂您就不担心吗？这有什么担心的？他有手有脚的。”沈纯然淡淡一笑，知道江云心细，大约是想提醒他。江夜外头有人，但无凭无据，不知怎么说吧。前世也是这么提醒的。沈纯然走了，江云却很后悔，怎么就没说的再透一点？嫂嫂完全像是听不懂的样子。关键，大哥外头的女人不是旁人，正是那赶搬出去的慕容渊。那女人着实厉害的很，勾搭了人家夫君，还要让人家敬着她。嫂嫂虽聪慧，却是一点邪念都没有人。江云看着心疼，只想下次若有机会，一定都说出来。可是这样又让嫂嫂何去何从？江夜果然一夜未归，便是宿在了桃花巷子，给慕容渊置办的私产上。此刻二人没了侯府的束缚，身上的伤也都好了一些，便是彻夜的互诉衷肠，好不快活。转眼第二日，他带着江云就下了庄子，在京城的府宅待久了，突然来到郊外，人的心情都舒爽了不少。庄子上也很热闹了，遍地的鸡鸭鹅。江云还是第一次来，又是惊奇，又是害怕。一只大鹅还扑闪着要扑人，被月牙一把掐着脖子给丢到鸡舍了，引来周围一片佩服的目光。庄子上的仆妇中午给做了丰盛的农家饭，吃饭之余。沈纯然还不忘一面询问年景与预计收成，吃完饭便教了江云一些与庄户沟通的技巧，无非是大棒子甜枣那一套，同时主母也要注意自己的威仪。最后便是给庄子上的小孩准备了不少果子零食，大家喜气洋洋的，犹如过年，便盼着主母来，念着主母的好。江云一路看，一路点头。快走的时候，沈纯然才看到不远处的庄户孩子在写字，便问：“乡下如今都开书馆了吗？”庄户笑道：“也不是，是附近的村子上。”去年来个先生，说是白鹿学院的勤工俭学，一面授课
一面赚一些贴补，附近的孩子都能去听课，学几个自来耍耍，也不指望考状元。哦，不知白鹿学院的哪个学生？听说姓张，姓张的人很多，但江云却不自觉地想到了那张胜，眼皮微微一抖。第七十二章，潇潇。沈纯然笑道：“回去的路上刚巧路过，不如去看看哪个张先生。”走到村子里边上的时候。果然见一个私塾内传来孩子们的读书声，只是他们才刚一下车，就听到不远处有个娃娃在大哭，哭得很伤心。你怎么了？可是摔跤了？江云离得近，问了一句。他也不会哄孩子，看着孩子哭得伤心，寻了半天，将自己的荷包拿去逗孩子了。孩子没见过这么好看的荷包，便就不哭了。直到阿娘让哥哥读书，不让我读书，说女娃读书没用。谁说没用的？女娃读书也有用，多读书，知道的道理才多。才能辨别是非，不会轻易的被人哄骗了去。江云严肃的道：“沈纯然便是他认识的女子里最聪慧、最有学问的，他也想成为嫂嫂那样的娘子。当然，嫁给大哥这样的人就不会效仿了。”说得好，多读书，知道的道理才多。这时，一个声音插了过来，正是张胜。他也是听到了女娃娃的哭声，寻了过来，不想看到个脸生的官家小姐。江云听到声音，便知对方就是那张胜，一时乱了手脚，微微一礼，道：“我不过随口说的。”先生莫要见笑，怎会？张胜如今是定了亲的人，心中只有自己那写了一手簪花小楷的未婚妻。旁的女子再好看，他也不会多看半眼。哪知，张公子，我们又见面了。沈纯然走过来道。张胜抬头一愣，瞬间知道了身旁这姑娘的身份。原本你刚正不阿的脸，红的跟什么似的。原原来是是沈夫人，不知你们在此，难道是来看我的？张胜的心要飞了。江云羞死了，感觉被抓包了。沈纯然却道：“我在此等一个朋友，听说他探亲回来走这条路，我等一等他，一道回京。”江云松了口气，张胜有点失望。哎，沈纯然看着这二人有趣的表情，心中差点没笑翻，自己居然胆敢戏弄将来的那个大臣。那，那我先告辞了。说着，张胜抱起地上的女娃娃，一溜烟就跑了。回去以后，还不忘拿教书的学费诱惑女娃娃手里的香囊。女娃娃哪知这张先生的七拐八饶，爽快的就把香囊给了张胜。张胜如获至宝，只恨自己为什么没敢抬头，多看姑娘几眼，真好看。等一下，没看清怎么知道真好看？想得美啊！另一面的沈纯然已经等来了他的朋友，可是西姐姐，几辆看着朴素的油布马车驶来，末端的还是一头驴车，但赶车的却知道此刻呼唤他们的是个贵人，赶忙停下。车内的人也听到外面的声音，赶忙撩开车帘，道：“纯然，你怎么在这？我方才还以为听错了。”车上的人不是旁人，正是沈纯然昔日闺中的手帕娇顾惜。他夫君是个小小的金官，就职文书司，俸禄也不多，但是也顾得住全家上下，所以跟沈纯然比才会显得几分朴素。不过顾惜不是那种势利的人，此刻满眼都是沈纯然，上来就与他拉住了手。沈纯然也顺道解释了自己为何在此，然后一双目光看了看后面的车子，道：“昨日听了信儿，说你回来，我便在路上等一等，不想咱俩有缘，还真就等来了。对了，这不年不节的。”怎么忽然要回祖籍啊？顾惜脸上的笑容慢慢隐去，道、哦：“也不是什么大事，就是我婆母家有个表姑娘，双亲故去，婆母说实在可怜，就想接到京城来。刚巧她又病下了，便只好我来跑这一遭，反正也不远。只是顾惜没说的是，这表姑娘可不寻常，没见面的时候还觉得可怜，见了面以后，顾惜这样好教养的，脑子里都只蹦跶出一句话：好一个天生狐媚的女子呀、啊，模样生的俊俏，说话走路都是拿姿拿态。”男人见了或许会十分的喜欢，可大家闺秀看了，怎么都觉得奇怪。起先顾惜还觉得自己心想狭隘，但一路回来，她越发觉察不对，婆母那无力不起早性子，怎么会无端端的可怜一个表姑娘？只怕接这表姑娘来另有用意。这么好看的姑娘摆在府里，不是给她难受，就是给旁人难受。但给谁只怕都不好受。也就顾惜是个好性子，稍微遇到个厉害的，只怕这表姑娘都活着入不了京。而沈纯然顶着大太阳在此，其实。等的便是这表姑娘，前世这表姑娘也的的确确不负她那狐妹子长相，手段更是过人，险些没把西姐姐好好的一家给拆散了。也亏得她夫君还算正派，最后浪子回头。只是自古这碎了的花瓶，就是修补的再好，也终究是有裂纹的，只能说两败俱伤。顾惜那婆母斗士也是个老妖精级别的，沈纯然看着如此知书达理的西姐姐，受那么多苦，便是心疼，道：遇上就是缘分，你看我还准备了茶水呢。这么热的天，快多喝点水吧。还有庄子上刚产下的瓜果，很是新鲜呢。众人一听有水喝，还有瓜果，当时都高兴了，也是一路的炎热。顾惜自然答应了。
，我去喊潇潇。”顾惜之才转身去了后面的驴车上，而车上的人此刻也看清楚了外面的情况，只觉得那为首的妇人好生华贵，也不知什么高门里的贵妇，他有些羡慕。潇潇，下来喝些茶水，吃点瓜果吧。顾惜伸手将里面的表姑娘拉下来，因为都是女眷，也没遮着了，摘下面纱，露出一张标致的脸蛋，连红秀看了都微微扯嘴。夫人也不知在打什么鬼主意，这便是你家表姑娘，叫潇潇吗？这名字真好听。沈纯然赞了一句。这叫潇潇的表姑娘也看清楚了沈纯然，自己虽美，可是衣着却普通，连她身边的奴婢都不如。潇潇见过夫人，姑娘喝水。月牙给送来了茶杯，潇潇正要接过，沈纯然却皱眉道：“月牙，越发的不会做事了。潇潇姑娘一看就是精致的人儿，怎么能用这么粗的茶杯？”红秀，红秀赶忙拿出他们府里专门喝茶的官窑青瓷。瞄着金边，点着梅花，特制的酸梅汤倒进去，阳光下美轮美奂。第七十三章，富贵迷眼，看得潇潇都直了眼睛，从不知这世上还有这么好看的瓷器，他早先在扬州的时候都没见过。而这夫人也是慧眼识珠的，知道他是个精致的，用不了粗糙瓷器，随即有些后悔，方才那笨丫头递水，他怎么就伸手了？那么粗的杯子，顾惜在一旁看着，心头生出了几分疑惑，这不是沈纯然的平时作风，难道？做。吃瓜，火红的沙瓤西瓜切得无比精致，放在雪白的瓷器盘子里，叠成一个小宝塔的样子，中间还放着碎冰。碎冰啊，在夏日何等稀罕的东西！潇潇自诩不凡，也觉得这沈纯然真是泼天的富贵，却也不敢问。说话间，顾惜又科普了一下潇潇的身世。好妹妹，真是可怜呀、啊！沈纯然一脸心疼，但心里知道这潇潇是撒谎的，她是双亲亡故了，但是她与双亲其实没什么联系。因为他从小就被送到了青楼画坊之地，被训练了个瘦马，瘦马便是专门训练勾引权贵的高级妓子，个顶个都是好皮相。后来阴差阳错逃出去，回了家才发现双亲都死了，便想法子联系上了京城的亲戚，也因为美貌被京城的亲戚又惦记上了，也就是顾惜的婆母窦氏。无论是给儿子哪了，还是送人，都是十分有利的事。而沈纯然的目的就是来截胡的，祸水东移嘛，也免了西姐姐后来的罪。家里的根和景还都好吧，如今可都启蒙读书了。沈纯然状似无意的问了一句，问完也没听顾惜怎么回答，便伤心难过的叹了口气。月牙撇嘴：“你戏还挺多。”纯然怎么了？顾惜立刻问：“还能是什么事？左右不过子嗣的事。我年纪轻轻就过继旁系的孩子，那孩子笨呐，读书不成，习武不会，老太太还宝贝的跟什么似的，怪我没本事，不得世子的喜爱。哎，我家那世子又是个轴性子，也不愿意那妾。若哪个妾室生一个……”我好过继过来，好歹继承我家世子的血统，是个聪明伶俐的。我也有个指望，等我老了，说不定还能继承忠勇侯府的爵位。沈纯然仿佛是在大吐自己的苦水，却是说给潇潇听的。果然听得他眼睛一亮，就快放光了，再捏着手里精美的官窑青瓷，都舍不得放手了。这样的好人家，主母不得欢喜，没有嫡子，将来还能继承侯爵？侯爵啊！早先他以为自己那远在京城的亲戚表姑奶奶，已经是天子脚下，泼天富贵了。如今跟沈纯然一比，跟侯爵一比，屁都不算。看看他们家的破马车，居然还有驴车，他才不要去那样的穷家做妾。关键这沈纯然竟不得宠爱，便是天时地利。以前他做瘦马的时候，教习的嬷嬷便给他们讲过那高门大户里的事情。主母一般都是不得宠的，就是个管账的。如今看来还真是。纯然，你也不要难过，有些事还是随缘的好。顾惜看出了沈纯然的意图，可想到若是把潇潇送去忠勇侯府。又怕纯然日后对付不了，倒不如回去他想法子，送去别家的好。再祸害也不能祸害自己的闺蜜啊！殊不知她这闺蜜巴不得呢。夫人，你也不要伤心了。我家嫂嫂说的对，还是随缘。潇潇极力隐藏自己的欲望，一面疯狂暗示。沈纯然点头，谢潇潇妹妹了。说起来，我家也还有个妾，是个不知哪里的狐妹子，世子迷她的很。我家世子就是没见过世面，若是她见了潇潇这样的美人，哼，这可说到人家心坎上了。沈纯然在疯狂输出，潇潇在疯狂暗示，顾惜在疯狂隐忍。这热辣辣的日头下，真是冰火两重天。顾惜实在不忍沈纯然惹上潇潇。结果，我这几日烦闷，潇潇妹妹来了京城还没逛逛吧？不如跟我去小住几日。西姐姐的人，我必定爱护的跟妹妹似的。说着，沈纯然还摘下手上的一只镯子，套在了潇潇的手腕上，意思已经太明白了。顾惜深深的叹了口气，他是真看不明白沈纯然了。潇潇也笑了，夫人。嫂嫂，要不我去陪陪夫人？顾惜已经哀莫大于心死了，挥了挥手：“你随便，你俩一个愿打一个愿挨的，我倒是多余了。”多谢嫂嫂。江云在一旁看的也是一脸的迷惑。
。如此，沈纯然下了一次庄子，白捡了个小美人回来。潇潇回京也不用再坐那低调简陋的驴车了，而是坐上了沈纯然宽敞的大马车，一时心情激动，觉得自己的未来就在眼前。此刻没了顾惜，沈纯然也露出了自己的真实目的。妹妹，咱们打开天窗说亮话，可愿意入我忠勇侯府？潇潇本就是位富贵来的，瘦马出生，也没什么规矩底线，笑道。夫人用得着潇潇，是潇潇的福气。若有什么吩咐的，尽管吩咐就是了。沈纯然恢复严肃道：“我也不怕你笑话，府里是有个妾，梅姨娘，不过是个安分的。那真正不安分的是个外事。”潇潇一副秒懂的表情，这果然专业的事就要跟专业的人说啊。夫人的难处，潇潇明白了，便是要世子不再理会那外事，好生的回府，对吗？聪明。沈纯然露出一副怨妇般的表情道：“我如今也不指望他喜欢我了。”他只要回府就行了，当然，能不能让他心甘情愿的回府，还得看你的本事。若是你也比不过那外事，到时候就别怪我了。所以，你现在若后悔，还有机会。潇潇不屑一笑：“夫人这是小瞧我了，后悔，我潇潇永远不做后悔的事。”有志气，二人相谈甚欢，颇有几分狼狈为奸的意思。江云没跟他们坐一个马车，若是坐一辆，听到这些话，估计三观都炸裂了。真是做梦都没想到，你竟是这样的嫂嫂，有性格，他更喜欢了。回到忠勇侯府后，沈纯然第一件事就是给潇潇寻了一件素色的衣服，然后又让红秀给他装扮装扮。不过不是往好看装扮，而是往难看朴素方面装扮。用不用屁股腰上垫一些棉絮？潇潇是个懂行的，知道沈纯然的用意。他如今名分还没定，若锋芒太露，家里的老夫人不会喜欢，只怕直接乱棍子打出去。第七十四章商议，所以才要打扮普通，但又不能太丑。老人家一般都对腰粗屁股大的喜欢。觉得好生养，这样也好。沈纯然之前还没想到这些问题呢，幸亏潇潇提醒，暗叹着潇潇真是一把好刀，前世扎的西姐姐肝肠寸断，如今却成了他最趁手的武器。准备好以后，他才去了寿安堂，将老夫人经过这些日子的变动，精神气也有些不大好了。元哥跟着府里的先生学，时常也是捣蛋，据说还气走了一个，这已经是第二个了。江老夫人嘴上不说，其实心里也是不高兴。此刻沈纯然进来，解忧道：“祖母。”孙媳没本事，自世子回来也没能拢住世子的心，实则也是无能。纯然，你说什么话呢？这府里幸亏有你撑着，不然我非被他们这些孽障给气死。沈纯然点头。孙媳来，还有一事想要商议。何事？我想给世子再拿一房妾室。江老夫人一愣，怎么都没想到这话能从沈纯然的嘴里说出。其实他早就想给江爷纳妾了，好杀杀慕容渊那贱人的锐气。这一点，二人倒是出奇的一致。只是江老夫人一直怕沈纯然受委屈，那梅姨娘的事已经伤了她，再不敢乱提那妾的事。但如今沈纯然表态了，意义就不一样了。纯然，你到底是怎么想的？沈纯然叹息，推心置腹道：“孙媳自然是为了咱们忠勇侯府的将来啊。祖母想想，与世子年纪差不多的人，在京中要么做官，要么儿女成群，等再过几年、十几年，人家的孩子读书上学，出将入相，十个孩子里，哪怕有一个出息了，那都是不得了的。”可再看看咱们家，就元哥一个独苗，梅姨娘肚子里那个是男是女还不知道呢。如今首要便是开枝散叶。江老夫人连续点头，激动的点头。没错没错，大家族最重要的就是开枝散叶。如今他也看明白了，指望江叶，指望元哥，他棺材板买哪都不知道，倒不如采纳沈纯然的意见，广撒网，十个里面出一个也是好的。你说来也是巧，我今日跟云姐下庄子，遇到一位故友。正好他带着他家远房的表姑娘来京，那女子父母亡故，但自小也是知书达理、喜爱读书的女才子，除了命苦，没别的毛病。我便是动了心思。沈纯然小心翼翼地说，而江老夫人哪里还挑人？只要沈纯然主动张罗，他就高兴。如今听到对方还是个识文断字的，更是欢喜。毕竟江老夫人一度怀疑元哥这么笨，就是随了那慕容渊，却忘了江燕时也是个臭书篓子。咱们府里的事，纯然你说了算就好。只是我唯一担心的。还是叶哥呢？江老夫人说出自己的担忧。再说，人家好人家的姑娘，哪里愿意做妾的？沈纯然道：“祖母放心，那女子命苦，到我忠勇侯府也是有所图，只盼家中兄弟被人欺辱的时候有个撑腰的。至于世子呢，我来办。祖母可要见见那女子，自然是要见的。莫说天个大活人，就是天个猫猫狗狗的，也是要过目的。”很快，潇潇就被带了上来。他做瘦马的时候，干的便是假扮高门女子的雅致。此刻收起那狐媚相，低眉顺目的，哪怕扮丑了，也格外不同。当真识字，江老夫人还是纠结着读书的问题。潇潇，给老太太写几个字。潇潇点头
，便执笔在宣纸上写了一首小词。江老夫人虽看不明白，但那字体规整，一看就是练过的。果然是书香门第的好人家，心中更是满意。这样落魄人家的女子，根子上就是好的，生的孩子也错不了。好好好，谈拢了之后，沈纯然才正式安顿了潇潇。潇潇则期待又兴奋地盼着见一见那传说中的世子，而且他从侍奉的奴婢那里听到了一些信息。那中永侯府的世子江夜是个样貌堂堂的，宽肩长腿，很是有力。嫡出就他一个，还有一个继子，还有个怀孕的梅姨娘。若他能生下男孩，夫人肯定优先过继的。想到自己可能将来是侯爷的母亲，就兴奋的睡不着觉，真是时来运转啊！至于顾惜婆母那，他根本不担心。那表姑奶奶本就有意用他来拓展京城的人脉，如今送进中永侯府，他求之不得呢。将来有个三灾两难的，若求到侯府，多少也是有些脸面的。顾惜也算解了将来的为难，夫妻和顺，儿女双全。沈纯然也寻了个称心如意的妾，只是没想到，转眼三日的时间过去了，江夜竟是一直没回来。他白日在战马司，晚上就直接回了慕容渊的爱巢、桃花巷，二人甜甜蜜蜜，尤胜新婚。慕容渊觉得这才是他喜欢的日子，没有沈纯然，没有江老夫人那些人，只有他跟江夜，双秀双妻，共话将来。唯一缺点就是没了尊容，一点都不排场。所以，为了铺垫自己心中的虚荣，慕容渊拿出私房钱，可是花了大价钱购置家具，将这小小的宅子装点的犹如侯府一般的豪华。江夜回来的时候，险些没认出来，还以为回了侯府。夜郎喜欢吗？喜欢，只要你在，我便喜欢。江夜腻腻歪歪的道，然后搂搂抱抱，一路从门口院子到了里屋，又折腾了半宿。外面刚雇来的仆从都吐槽，没见过这么嚣张的外事。好在他们忙里偷闲的也会想起自己侯府还落下个儿子。江夜第四日回来接元根去见慕容渊，让他们母子团聚一番。沈春然也终于抓住机会，把人给堵住了。世子来去匆匆的，这是又要走吗？江夜看了沈春然一眼，道：“我带元根出去转转，你也要管？”沈春然叹了口气：“婆母病了，你知道吗？”江夜一愣：“王氏病了，想来也是为了江莲的事，知道病得很重，也不重，就是想见见你。世子若得空，就去看看吧。”说完，沈春然也不再纠缠。转身走了，江夜就是在宠着慕容渊，到底也不能不管自己的老娘啊！当即将元根放下，就去了王氏那看看。第七十五章，自有人难眠。王氏没病，却是也恨透了慕容渊那妖精，夺走了他儿子不让回家，所以对于那妾的事也是双手赞成，所以才装病，还拉了侯爷江启年作陪，一家三口难得吃了一顿晚饭。江启年还跟江夜喝了一顿酒。夜郎，你说咱们连姐儿以后可怎么办啊？为娘愁的是吃不下饭、睡不着觉的。王氏还不忘哭诉，江夜有些烦躁，道：“嫁不出去，侯府养着就是了，这怎么可以？等她老了，岂非没招没落的？女子终究是要嫁人的。呜、哦、呜，我苦命的莲姐儿，行了行了。”江夜几杯酒下肚，喝的本就晕晕乎乎。王氏哭得他又头疼，便要起身离开。鱼儿还在等着他回去，说他不回去，门口的灯就不熄灭，一直等他。只是江夜走到门口的时候，醉得打了一晃，立时一个有眼色的小婢女凑来搀扶住。问世子没事吧？一股淡淡的说不出的馨香袭入江夜的鼻子，好闻。你，你是何人？怎么没见过？我叫潇潇，新来的。夫人让我过来给大夫人送药，说怕她夜里睡不着。潇潇努力隐忍着自己迫切的心情。他看清楚了，看得清清楚楚。这中永侯府的世子生的真俊。那夫人也是昏了头。这么好的男人，竟要推给他，真好。你是沈纯然身边的丫鬟？江夜皱眉，却还是想不起这好人。便摆手道：“算了算了，放开我，我要走了。”江夜就要离开，但走路依旧摇摇晃晃的。说来也怪，这二人在门口拉拉扯扯的，周围竟就没一个奴才来阻拦的。王氏也关上了门，该哭哭，该睡睡。儿子让狐狸拉跑了也不管，家里的总比外头的强。世子，您站不稳，放。二人正拉扯着，江夜忽然手一滑，用力过猛了，竟是一把扯掉了潇潇领口的衣衫，露出了下面雪白的肌肤。潇潇本就生的好看，今日更是经过精心的打扮，一双杏核眼，含羞带臊的一台，简直要了人的命。江夜虽醉眼朦胧，但也被眼前的美景所吸引，甚至有些呼吸急促，像是这雪白的肌肤会掐人脖子一般，令他心跳加快。他也是第一次碰女人了，竟莫名的上头。侯杰微微滚动，世子，潇潇像是受了惊吓，挣扎着就想逃走，但江夜的手掌就仿佛生了魔咒，就是撒不开。他问：“你是夫人院子里的人？”潇潇乖顺的点头，夫人让我过来送东西。世子，你醉了，放开我吧。江夜不知出于怎样的心态，也许是喝酒了，也许是被眼前这女子吸引了，也或许是心里还气着沈纯然。
他不让碰，那他偏要碰了他身边的人，好好的羞辱他一下，让他知道他连个奴婢都不如。可愿意跟我？江夜越发魔障的问。潇潇先是诧异的瞪大眼，像一只无措的小鹿，随即对江夜生出了浓浓的恋慕。我我愿、哎。人就被直接打横了，抱走了，甚至都没回自己的住处，而是在王氏院子隔壁的厢房就把人给办了。听得王氏那叫一个脸上发红，再看看自己身后。那喝了酒就睡了像死猪一般的侯爷，婶婶叹了口气：“夫人是办成了。”洪秀得了消息，小心翼翼地推门走了进来。根据传话的婢女说，那边很是有动静，连她听了都微微脸上发烫。反观沈纯然，在屋里跟老僧入定似的，这都什么事啊？夫人今日不过是让那丫头去露个脸，哪成想就成了。洪秀道：“沈纯然这才睁开眼，道：这不是很好吗？我多怕我张罗了这么个人来，最后竹篮打水一场空。”这也证明了那潇潇姑娘的厉害，何止厉害，简直是个妖精，也不知以后要磨搓谁呢。洪秀如今还不知道慕容渊与江夜的真正关系，只知道那慕容渊不是个好东西。睡觉吧。沈纯然倒是大被好眠。桃花巷，慕容渊的小小私宅前却是一片枯寂冷清。江夜说去接元歌来与他团聚了，可明明半个时辰就能打个来回，如今怎么夜都深了，也不见来人。过去若有什么事，都有那江鹏跟着跑腿打点，如今那江鹏也没了。慕容渊像是聋了半只耳朵一般，不过他相信江夜不会辜负他，定是有什么要紧的事。只是又有什么要紧的事呢？如今他不在侯府，竟是不知情况，若贸然回去也不好看。慕容渊第一次有些后悔，当日不该鲁莽说李府的事了。这么想着，他便整整等了一夜，心情何能焦灼抑郁？大概女人天生的第六感，他总觉得出了什么大事。天亮后，慕容渊再也等不得了，便悄悄去了中永侯府。在后门拦下了一个后院相熟的婆子，他知道这婆子每日都会出府采买，塞了一些银子。那婆子立刻喜笑颜开，不敢问慕容渊为何在此，只听慕容渊在打听府上的事。府上没事啊？婆子道。慕容渊不信，又塞了点碎银子，问嬷嬷：“那就劳烦您去打探打探，府里到底出了什么事？”这婆子月前也没几个，看着银子哪有不办事的，立刻就折返回去打听了。不想还真出了事，不过却是小事。昨夜我家世子纳了一房妾室，富贵人家嘛，再寻常不过了。慕容姑娘，你可是打听夫人？婆子不知缘由，却见慕容渊在听到他的话之后，整张脸都是煞白煞白的，险些眉眼前一黑晕过去。你没骗我？慕容渊强忍着问。婆子四十多岁了，什么阵仗没见过，咧嘴一笑，怪我出门早。这事只怕全府都知道了。那新姨娘可是个活脱脱狐狸精转世，加上昨夜世子喝了酒，那动静，哎呦，母猫听了都不敢嚎了。哎呦哎呦！老婆子该死，跟姑娘说这些混账话，勿怪勿怪。说着，婆子夹着菜篮子就跑了。慕容渊双目通红的望着中永侯府的后门，直接软在了地上。他想破头都想不明白，自己究竟哪里错了？江夜为何要负他？其实此刻江夜也有些后悔了，正垂着头坐在侯府小厅内的椅子上，身边不远处是萧萧的哭声。第七十六章手段。那梨花带雨的，他都没见过这女子哭起来，居然都可以这么揪心，这么惹人怜惜。而也是方才起身的时候，他才知道这女子竟不是婢女，而是沈纯然请来不知谁家的表小姐，这就有点难办了。因为他没想纳妾，起初只想负气羞辱一下沈纯然，当然还有点见色起意。世子，小女士昨夜灯下对您一见钟情，以为您也毅然，为何？为何今日变了脸色？潇潇仿若受伤的小猫一般，哭的都有些沙哑了。听得江夜更是心头如猫抓一般，难受又欲罢不能。不得不说。有一件不争的事实，江夜得承认，他有过很多女人。过去府里的通房，年少时候的偶尔露水，后来遇上慕容渊以后，几乎就再没碰过旁的女子了。但这潇潇却仿佛又打开了他一个新世界，从不知女子的身子居然能这么软，肌肤能这么嫩滑。他心里还悄悄做了一个比较：慕容渊虽美，到底生过孩子，且多年行走江湖，有些粗糙的。这潇潇简直是玉雕的人，天生就是权贵身边的蠢儿，恨不得溺死在他身上。江夜年少的时候，就曾见过一位权贵身边拥着这样一个美人，他连看都不敢多看，只觉如山巅上的雪湖。而今这样的女子，竟对他一见钟情，令江夜有种说不出的满足。之前沈纯然拒绝他时的那点，不快也散了，但还是一个慕容渊。他发过誓，不会辜负慕容渊的。再说还有元根，你说什么？你不纳妾？王氏进门便说了这么一句，人家清清白白的姑娘，难不成还白跟你了？你这孽障！江夜冷笑道：“昨夜的好戏，不是你跟沈纯然一起捏的吗？我不过是陪你们演一演，你们当真了？”潇潇哭得没了声音。沈纯然也进来道：“既然世子不愿意，那就算了。”
，牛不喝水哪有强按头的道理？潇潇，你先回去吧。潇潇一愣，夫人，可是，可是我已经是世子的人了，还有何面目回去？倒还不如杀了我。说完，纵身就要往墙上冲。江夜眉头一皱，到底还是把人救下了。潇潇哭得嘶哑，小女命苦，父母亡故，原以为遇到了命中的良人，否则我也是清白人家的女儿。我表哥就职在文殊司，也是做官的。我扫扫书香门第，婚姻上自不为薄待。可我就是对世子一见倾心，为何？为何世子嫌弃我，把潇潇拉走？此事也是妾身的责任，不该不该动恻隐之心拉走。潇潇仿若哀莫大于心死，一双水灵灵的目光只看着江夜，在确定郎君无情后，转身就真的走了。原以为潇潇会继续哀求他，没想走了。江夜心上也是一突，不知如何反应，只觉怅然若失。但是想到慕容渊，他只能强迫自己硬下心肠。潇潇出来后，沈纯然问：“你当真就这么走了？”我方才是做戏的，若是你想留下，我自会请老夫人出面。不用，潇潇擦干净眼泪，眼睛又亮又好看，说：“我若寻死觅活，最后还要长辈出手压制他留我，只怕日后他也不会再见我了。夫人只需给我一个洗漱的房间，给我一套干爽漂亮的衣服就好。”沈纯然点头，似乎也明白了他的意思，便特意吩咐人给潇潇准备了一套红衣。大约半个时辰后，江夜也清醒过来了，自己不能一味沉溺在昨夜的温柔乡了，他得出门了。不说去战马司，也得去桃花巷看看慕容渊。昨夜他一夜未归，也不知他担心没有。谁知快走到门口的时候，他又听到了一个熟悉的声音：“世子留步。”是那个叫潇潇的女子，她还缠上了不成？江夜心头袭上几分不耐，还有几分轻视。他不喜欢死缠烂打的女子。哪知他一抬眸，竟呆住了。就见院子里的一棵翠绿柳树下，站着一个红衣女子，因炎炎夏日，她着的是纱衣，仿若烟雾一般的拢在她玲珑的肩头。若有似无的露出精致的锁骨，肌肤白皙的仿若凝脂，景象处还有一处红痕，别具诱惑。江夜太知道那红痕的来处了，便是他的杰作。此刻柳树下，潇潇最出色的脸蛋，反而让人注意不起来。主要他穿红衣的样子太绝了，长发如瀑，纤纤玉指，梨窝浅笑，就这样摇曳的朝江夜走来。当年江夜对慕容渊一见钟情，便是那一抹英姿飒爽的红衣，而潇潇的红衣又是另外一番烟雨朦胧的意境。你。潇潇是来跟世子道别的，不瞒世子说，昨夜其实便是故意勾引你的。潇潇笑得三分戏谑，三分散漫，还有那么几分说出的凄然。江夜望着他，轻斥道：“你倒是坦诚，不过后宅把戏罢了。”潇潇点头：“没办法呀，我人微言轻，京城的姑表奶奶接我来，可不是心疼我，而是要把我送去给一个能当我爹的大官做妾。我偷听到的，潇潇不甘心这样的命运，在遇到夫人的时候，才故意卖惨示弱，随他来了忠勇侯府，与其做个老头的妾。”不如做世子的妾。潇潇眼眸真挚，染着水气，让人心碎。只是我做梦也没想到，竟是对世子一见钟情。潇潇从小地方来的，从未见过京城的贵公子，以后或许能见到的多一些吧。江夜皱眉，倒没想到这潇潇还有这样的身世。不过看他模样，倒不似撒谎。他除了美貌，并无依仗。那小巧玲珑的肩膀上，也不知都放了什么。不觉神色开始认真起来。既然要道别了，潇潇想告诉世子一个秘密，一个有关。夫人的秘密，潇潇忽然神秘一笑，江夜则露出疑惑的表情。沈纯然的秘密，他有什么秘密？他倒真有些好奇。世子附耳过来，算是潇潇送你的礼物。江夜不自觉地便俯下身，鼻息间又是那熟悉的馨香，令他心头荡漾。原以为潇潇会告诉他什么秘密，不想耳垂下一疼，死，潇潇竟是咬了他一口。江夜下意识就要推开，却又忍住了，因为他脸上一热，才发现潇潇哭了。第七十七章。煽风点火，潇潇一把将江夜推开，擦干眼泪道：“世子昨夜将我折腾的那么疼，到现在走路都还别扭，这一下算是还你的。以后世子若在京城的场合上再遇到我，可别说认识我。”说完，潇潇转身就走了，如方才那般的决绝，没有回头。红衣飘飘，却是那么的倔强。江夜看了半天，直到潇潇的身影消失在长门的尽头，才伸手摸了摸自己的耳下，只有浅浅的一排齿痕，他是没用力的。翠竹轩。沈纯然正看着账本，红秀就匆匆送消息来了。夫人，真是奇了，怎么了？红秀继续道：“那潇潇姑娘已经走了，马车都走出了两条街，你猜怎么的？世子又把人给追回来了。你说这潇潇姑娘的手段，真是……”沈纯然嗤声一笑：“男人，哼，如今又来了一颗朱砂痣，那你之前的那颗又要往哪里放呢？”红秀道：“终归，夫人的算计是成了。那这潇潇姑娘，且安排在哪处啊？随便找个院子就行。”怀香院吧，是，红秀这就去安排了。不想才走了没一会儿，他又折返回来了，说
，世子嫌弃怀香院不提统，给安排去了丁兰院。这丁兰院刚刚好就是之前慕容渊住的地方，毕竟侯府体面的院子也没几个。兰花院被做主给了梅姨娘，便就剩下空着的丁兰院了。沈纯然一时拿着账本，不知是该笑还是该笑了。从库房里挑些好东西送过去，如今潇潇可是世子心尖上的人，万万不可怠慢了。是。中永侯府仿佛许久都没有这么热闹了，只是晚些，沈纯然去收安堂的时候，发现江老夫人的脸色不太好。看到沈纯然道：“那日我竟是老眼昏花，没瞧出那潇潇姑娘还是个如此美人坯子，手段还这么厉害，这是怪她哄骗吗？”沈纯然笑道：“若非这些手段，只怕轻易的还留不住世子的心。这家里的到底有名有分的好拿捏。其实孙喜一直担忧的是，怕世子去外面结识一些不三不四的，咱们可是一点办法都没有。”江老夫人被说的一噎。但想想也是这么回事，那潇潇再厉害，也是个妾，受他们拿捏，便心情好转了。沈纯然趁热打铁，继续道：“今日来，孙媳还有一事要禀报，便是云姐的嫁妆，原本是要按照庶女的份额来的，怎么她不愿意？江老夫人素来是不把江云放在心上的。”沈纯然摇头：“云姐是个老实孩子，怎会不愿意？只是我之前托娘家那边的人给打听了一下，那张胜在白鹿书院的情况如何，这才上了心。”沈纯然抿嘴一笑，张胜课业很是优秀，寒门贵子啊。据说若不出意外，三年之内那榜单上必定是有他的。当真？江老夫人心思大动，如今孙子重孙子读书出世的希望，算是破灭的差不多了。若是捞个孙女婿，也是不差的。孙喜怎会骗您呢？江老夫人，你之前不是还骗我呢吗？不过想想，沈纯然的所作所为，也都是为了侯府，便也不怪他了。江老夫人多少也猜测，沈纯然这是瞧不上元歌。这是想从几个妾室里挑个好的过继，大的废了，二的总得接上。不怪他心狠，这高门大户的主母，他已经算有良心的了。云姐既然与张胜定亲了，若是嫁妆太寒酸，难免被人家记住，多备些，总不会错。沈纯然继续煽风点火，江老夫人想，反正江莲那死丫头是指望不上了，指望指望江云也好，不差这一点。于是大手一挥，江云的嫁妆就提了档。只是这时王氏又过来了，进门的时候听了一耳朵。知道他们在聊江云的婚事，想到江莲，心情郁闷到了极点。问：“那莲姐儿怎么办？”虽说她不乐意那张胜，可总不能当真一辈子在府里养着吧？江老夫人来气道：“名声都坏成那样了，她还想嫁玉皇大帝啊？”王氏气得又要哭了。这也不能怪莲姐儿啊，那怪谁？怎么不见云姐儿出这些乱七八糟的事？我听说云姐儿日日安守本分，在屋子里练字女工的，那或是还能长腿跑她头上去？王氏不敢说话了，憋了半天。道：“可怜姐儿是长女，长女还在家，庶妹却要出嫁，哪有这样的道理？”合着王氏这是急了，那莲姐儿又能嫁去哪里呢？沈纯然认真的问，他还没想过江莲的后路，毕竟他素来是管杀不管埋的。王氏抿了抿嘴，便知道他是有备而来的。果然，王氏犹豫一下，道：“我想过了，莲姐儿如今坏了名声，想嫁官宦门第大约是不行了。”嗯，你继续。”王氏又道。可若一直耽搁着不嫁，只怕日后更难嫁。没错，不如寻个门户低的商贾人家，不嫌弃名声的事，又有咱们侯府罩着，连姐儿也受不得委屈。等一年半载后，有个一儿半女，这京城里谁还记得那事啊？有道理。沈纯然暗自笑了笑，今生他把江莲嫌弃的张胜，配给了江云，江莲确实步了前世江云，商贾门户的后尘。不会还是前世那一家吧？沈纯然好奇了，毕竟王是一个后宅妇人，所认识的人家有限。左右，我远方有个亲戚，在京郊是富户，姓田，果然就是那家。前世他利用江云吸了不少田氏的血，但承诺给田氏的事却一件都没给办。想也知道，最后苦的还是江云，受家板气。如今换了江莲，应该不是吸血的吧？婆母若愿意，这也倒是个法子。祖母的意思呢？沈纯然看了江老夫人一眼，江老夫人一言不发，最后有些负气的道：“随你们吧，没一个省心的，事就这么定了。”除了江莲在听到消息的时候闹腾了一气，府里倒是安安静静的。同时，因为江莲也要出嫁，作为庶妹的江云，婚期只能被迫跟着一起延后了一些时日。妹妹是要走在长姐后面的。张胜百忙之中正赚老婆本赚的辛苦，经闻这个噩耗，呆愣了半天。他这小恩科咋比大恩科还费劲呢？气死他了！扎个小人诅咒你！第七十八章，有点社死。夫人，您该去王府泡那个啥子药浴了。不知道是不是最近过得太嗨皮了。沈纯然早就将此事给忘得九霄云外了，此刻一听才想起，能缓两日吗？今日没什么精神，不行。
。谁知一个阴沉的声音传来，吓得沈纯然一个机灵，睁开眼道：“王爷，您手下这么多年，随便派几个接我就行了，怎么还亲自来？这倒是过得舒心。”凤流伤冷哼，原本他的日子也可以很舒心，但自那日意外与沈纯然亲密接触后，他就像是着了魔杖似的，做梦都是沈纯然那水雾中的模样。四妖四仙仿佛成了他此生都难得一见的美景一般。阿征说他是不曾碰过女人，所以见着一个就上头了，很正常。回头让府里的女眷都脱光了，在你面前过一遍，你就没事了。凤流伤差点没给阿征头打飞了。那样的画面，他只想吐，而不是自己过得如此煎熬。沈纯然这女人却过得这么舒心，他自然就不乐意了。今日亲自来接，就是想看看再见他，是不是就可以平静了？哪知更生气。你是要本王拖你走，还是扛着你走？他咬牙切齿地问。当然是我自己走了。沈纯然嘿嘿一笑，麻溜就爬起来了。只是与凤流伤悄无声息翻过墙头的时候，沈纯然眼角余光看到了一个熟悉的身影，正鬼鬼祟祟地从后门离开。而此人不是旁人，正是沈纯然名义上的夫君江夜。他这是去哪？跟做贼似的。凤流伤问。沈纯然平静道：“去见他那英姿飒爽的外室。”凤流伤挑眉。一个朝秦暮楚，遮遮掩掩；一个算计他全家，还是不搞死他们就不罢休的架势。这夫妻做到这一步也算神奇。原来这便是妻不如妾，妾不如偷啊！沈纯然翻白眼没说话。凤流伤继续道：“本王可以替你杀了他。”沈纯然不屑道：“这样我不就守寡了？再说我从未想过要杀他，杀人太简单，没意思。妾身喜欢凌迟。”凤流伤，这女人果然不好惹。凌迟挺脏的。不怕沾一手血，我这不是在尽量努力让自己不弄脏手指吗？沈纯然说完，就眼神催促了他一句：“快走。”周王府药浴流程几乎与上次一模一样，只是沈纯然还并不知道这药浴的副作用。他在药浴中沉沉的又睡了一宿，与上次一样，他是被热醒来的。只是这次的苏醒没上次那么困难了。只是当他一睁开眼，就发现凤流伤正目光一眨不眨的蹲在药浴里望着他。难不成自己在药物的作用下睡着后？这周皇叔一直就在药浴里跟他共浴，想到这，沈纯然心里就有点不太对劲了。不过他倒是冤枉了凤流伤。自从上次他被沈纯然轻薄后，以为这次跟上次一样，沈纯然还会失去理智。与其放任沈纯然在这失去理智，不如他守在一旁，好及时控制住他，以免他做出更社死的事。想是这么想的，只是凤流伤打死也不会说，他似乎还是有些眷恋那日的沈纯然。他是自己的本命之人，如果凤流伤将来非要娶个王妃的话。他倒是乐意，此人是沈纯然的，只是千算万算，沈纯然此刻睁开眼的眸光，并不似那日的空洞与蠢蠢欲动，而是充满了警惕与质疑。片刻，才有些生气地问：“王爷为何在此？”凤流伤不是说好了有副作用？你没事？沈纯然嗤笑：“这药浴不是给我疗伤的，我还能有什么事？还是说王爷在此意欲轻薄于我？这很难不联想的。”凤流伤声这么大，从来都是高高在上的上位者。都是旁人讨好他，都是旁人奉承他，他何时被这般误会过？简直荒谬！只是各种气怒、阴沉的言语到了嘴边，却只化作“你先听本王解释”。其实我在这里守着你，是观察你，就是编不下去，因为他现在心乱如麻。此刻的沈纯然虽然没有副作用的，但是水气中的他也是那样的摄人心魄，生气的样子更好看。凤流伤发现自己多少有点贱骨头在身上。总之，本王绝非你想的那种人。再说。本王什么样的女人得不到，又怎会对你这有夫之妇动心？既然泡完了，那收拾收拾就起来吧。凤流伤有些不开心，还有点小失落的，哗啦一下站起身就走出去了，留下身后将信将疑的沈纯然。其实他心里偷偷的想，以对方的身份和权势，哪怕自己与他有着某种特别的联系，但若对方开口让自己做他的女人，沈纯然也是不敢一口反抗的。说到底，他与他的家族都得罪不起这样的人。也可能是他成过婚，也吃过亏的原因。什么终身大事，什么贞洁名声，他早就看淡了。若能得到这位未来摄政王的另眼相待，他能做到更多前世做不到的事，比如将安国侯府彻底拉出前世的战队淤泥，甚至提前左右出未来储君的动向与人选。经历过前世的家破人亡，他太知道皇权于一个家族的兴衰究竟有多重要。他永远忘不了高楼倾塌那一日的凄凉，父母流放，旁支姊妹被当众点卖。家中男丁要么斩首，要么服役。尊贵一世的祖母却临终于草棚马厩之地，他这个外嫁女听在耳中却是无能为力，被病痛折磨的爬不起身。那种绝望与痛苦，如寒冰一般从骨头缝里蔓延出来，寒入灵魂。比起那些什么清白、名声、婚姻
，又算个什么东西？想到这些，沈纯然都忍不住警觉，自己已经变成了一个利益至上的冷情女人吗？可是那又如何？不是泡完了吗？你怎么滑？凤流觞走出几步，发现沈纯然没有跟上，反而趴在那若有所思，也不知盘算着什么鬼主意。然后沈纯然发现他好像腿麻了，起不来。我一会儿再起，王爷先走。话不及说完。凤流觞又黑沉着脸皮折返了回来，将水中的沈纯然直接抱起。二人本就穿的都特别的少，滚热的几乎几乎是贴在一起的。沈纯然心口的心脏立刻砰砰跳个不停，一种难以言喻的感觉袭击上心头。王爷，我自己可以，还有这样不合规矩。规矩？凤流觞古怪一笑：“你我都已经性命相连了，与你共用一条命都不为过。你觉得你我还有什么规矩可言？还是说？”你要跟本王那些三贞九烈的陈词滥调。第七十九章，心乱如麻。沈纯然总觉得对方在生气，而且还是在生他的气，但自己又确实没惹他，搞不明白了。三贞九烈妾身是没有的，算了算了。今日的气氛总觉得格外古怪，沈纯然不敢乱说话了。明明该是他生气，结果成了自己小心应对。也对，谁让人家是未来的摄政王，周朝最尊贵的皇叔呢？自己捧着点总是没错的。你没有三贞九烈。凤流觞像是抓住了什么，沈纯然自嘲：“王爷还要笑话我吗？你也亲眼看到了，我夫君又是外室娘子，又是家中小妾的，你觉得我还要为他守身如玉吗？”笑话！若非自己不想嫁人了，沈纯然甚至都想好了，等他合离的时候，立刻改嫁个更好的。气死他！想想不过意气用事，我好像可以自己走了。沈纯然挣扎着想挣脱凤流觞的控制，因为他有预感，若是再不走，怕是要出事了。奈何凤流觞拥着他的手臂。宛若铁钳一般，无论他怎么挣脱，就是纹丝不动。王爷，沈春然，你把本王当什么了？高高在上的周皇叔啊！沈春然实话实说，没想过我是个男人。您在妾身心里不是男人，是神一般的。嗯。凤流觞只怕自己也没想到，下一刻他已经直接低头，凶狠地封住了对方的唇齿，以完全碾压的方式让他知道他是什么。流氓！这是沈春然脑子里唯一的词汇了。他微微瞪大眼。完全是不知所措了，因为这样的事也是他前世今生都没有发生过的，完全就是菜鸟一枚。当然，凤流觞也好不到哪里去，他只是尊重了自己最直观的感受，他至少是对沈纯然有感觉的。也不知稳了多久，就在沈纯然以为自己会被憋死的时候，这一吻方才气喘吁吁的分开。药浴内热气腾腾，他双眼迷离，竟是已经看不清对方的模样。你，沈纯然惊悚的想，凤流觞该不会对自己真的有那种意思，还是说？只是一时情动的胡来，这么好看的男人就是胡来一把，他也不亏。刚冒出这种想法，沈纯然就有锤死自己的冲动，他怎么能这么想呢？冷静，冷静。神，凤流觞痴迷的望着沈纯然，方才那一瞬的无措，仿佛凉薄无情的神女终于被他拉落凡尘的感觉。只是他正要说他想说的话，外面忽然传来阿峥的声音：“王爷，可是出了什么事情？”凤流觞阴郁抬眸，真想捏死阿峥，早不来晚不来，偏偏这个时候来。没事，我们没事。沈纯然已经如受了惊吓的兔子，几乎是手脚并用的跑了出去。看到他那么唯恐被抓回去的样子，凤流觞一张脸，脸皮又黑了不少，缓步也跟着出去了。王爷，怎么回事啊？阿峥一脸懵逼的，他也是见主子一直不出来，以为出了事，问问没毛病吧？怎么感觉王爷想刀了他似的？对了，诸葛神医派人送来了字条，您看看。凤流觞接过字条，就见上面龙飞凤舞的写着两行字。王爷今夜不用蹲守了，那副作用一般只会出现一次。上次忘了告诉你了，都说机不可失，时不再来。年轻人不听老人言，吃亏在眼前。哗啦，凤流觞狠狠地将字条揉碎，咬牙切齿地命令道：“立刻，马上，找到诸葛老贼，扒光了，掉到城头上，谁就掉谁。”啊，这，你也想掉？属下这就去办。另一面是沈纯然，重新沐浴更衣后，飞快地就坐马车回了中永侯府。仿佛身后的周王府有吃人的怪兽一般，直到回到中永侯府，才算彻底消停下来。但不得不说，泡过两次药浴后，沈纯然真的感觉自己不以前健康舒服多了，身子也轻了，走路若快一些，都要飘起来了。虽说凤流觞那厮今晚的态度有点古怪暧昧，但他的药浴还是不错的。而重生回来的沈纯然，主打的就是一个惜命。至于那一吻，冷静后回想，男人嘛，江夜跟慕容渊这些年爱得那么山盟海誓。你死我活的，如今在潇潇这样的极品美色眼前，江夜不是同样沦陷。所以，沈纯然认为的凤流觞，顶多就是一时冲动罢了。两世为人，她早已不是什么都不懂的少女，一个吻一句情话就小鹿乱撞。
他知道利益远比情爱更牢固。若有一日，自己与凤流殇那种说不清道不明的性命相连，消失了，不在了，他会杀了自己这个曾经的大麻烦。居安思危，这也是沈纯然拿命学会的。转眼天明，江夜也是在天蒙蒙亮的时候才回来的，只是他神色疲惫，怕是被慕容渊闹了整整一宿。沈纯然就是不去关心，大约也能挠不出来的所以然。夜郎，你竟如此待我，你说过要与我一生一世，只我一人，如今。你莫要忘了，你战马司的职位还是我给你谋的。慕容渊七绝的模样犹在耳边。江夜是跪在他面前的，满口说着自己被沈纯然算计了，才会酒后糊涂。而那女子也不是寻常婢女，而是关门的表小姐。她表兄是文书司的，你也知道那些文人参奏起人来有多恐怖，才不得不纳的。但当听到战马司的职位时，慕容渊的话又彻底挑动起了江夜自卑的神经。他有些受伤的问：“如今连你也要如此羞辱我吗？”说完，他站起身欲走。慕容渊虽怨恨江夜背叛了他，但他心里是爱着江夜的呀。他们之前有过那么多的甜蜜与誓言，他只是觉得不值。明明以他的品貌，那郡王都要求娶的，江夜竟不珍惜他，人就怕祸比祸，烂一窝呀。可他又见不得江夜这般失魂落魄的样子，只好冲上去，重新将江夜抱住。对不起，我不是羞辱你，我只是，渊儿，我对不起你，给不了你正妻之位，如今连妾室都不能给你。江夜痛苦受伤的道。过去中永侯府内没有什么威胁，慕容渊可以安然的在外面逍遥，与江夜厮守。可如今府里却被沈纯然那贱人安排了一个小妖精。第八十章，他急了，他怎么能容了？但他在府外又鞭长莫及，怎么办？他都好些日子没见元歌了，也不知胖了还是瘦了，学业可有用功？慕容渊心乱如麻。渊儿，之前我给你的提议，你说考虑一下，如今可想好了？江夜小心翼翼的问。上次的提议。就是让慕容渊入府做妾，让沈纯然帮他们料理外面的事，他们关起门做小夫妻，待熬死沈纯然，再给慕容渊重新安一个身份，再娶做主母。慕容渊当时觉得委屈，就没同意。但如今他若不同意，以后他与江夜的将来还不知如何呢。慕容渊既然把自己的青春都堵在了这个男人的身上，那他就不能输，绝对不能输。他抬起头，摸了摸江夜英俊的面颊，深情的道：“只要能在你身边，我什么都愿意。夜郎，我为了你。”也算抛下一切了，你可不能负我。渊儿，你在说什么？我们孩子都有了，我怎么会负你？你若不信，我现在就发誓，我江夜若是辜负了你，慕容渊，就叫我万箭穿心死鱼。你不许胡说！慕容渊赶忙伸手拦住了江夜，我信了你就是了。江夜顿时高兴的笑了。慕容渊他终于肯做妾了，这便是最好的了。当即二人勉强算是有些和好了。慕容渊的纤纤五指便去身后摸江夜的腰带，江夜蛊惑一笑，便知道他什么意思，将慕容渊抱起。二人回屋好生温存了许久，只是慕容渊感觉得到江夜明显是有些敷衍了，不似过去定是那小妖精勾引的，他不会放过那小妖精，更不会放过沈纯然那贱人。他毁了自己所有计划，他更是高估了江夜。江夜原本以为，无论自己在外面如何的沾花惹草，他的心里始终都只有慕容渊。慕容渊是有着无可替代的存在的，但当这次与慕容渊温存的时候，他觉得自己无法再专心了，满脑子都是潇潇那娇嫩的肌肤。最后，他推说回府看看，最近中永侯府是多事之秋。慕容渊也没说别的，只是江夜走后，他呆呆地望着那大门许久，最后悄无声息地淡淡自语：“夜郎啊，你最好不要负我，否则我当真是能让你死于万箭穿心的。”记忆回笼，江夜有些疲惫地回到侯府，径直地就去了潇潇的院子，与他宿在了一处。潇潇自是个结语人，如今他满心满眼的都是江夜，觉得他是天上的明月一般。江夜也喜欢潇潇。觉得他此刻仰望的目光像极了最初的慕容渊，不过潇潇也十分识趣的，不敢提那个外事，还不到时候。吃过早膳，沈纯然正悠哉悠哉的喝着早茶，江云就过来了。这几日他跟着沈纯然学各种规矩，也算常客，只是今日他显得心事重重。此刻望着沈纯然有条不紊的模样，终于还是忍不住问：“嫂嫂是不是都知道了？知道什么？”沈纯然笑问。江云索性也不藏着掖着了，他已经看明白了，嫂嫂才是那高明之人。便道：“嫂嫂早就知道，那慕容姑娘就是大哥的外室，对吗？”沈纯然没反应。江云从沈纯然的反应上已经知道了答案，所以那潇潇果然是嫂嫂故意招惹来的，也不知是福是祸。沈纯然则问：“你是关心我呢，还是关心侯府和你大哥的未来？”“自然是关心你。”江云不假思索的道，但随即愈发的细思极恐。沈纯然到底是什么时候知道的？再想想之前在安国侯府，慕容渊平白无故的牢狱之灾。还有簪花会上的板子，一切仿佛都是他自找的。但如今想想到，更像是江云不觉出了一身的汗。
。亏他之前还未纠结要怎么跟沈纯然说实话，而辗转反侧，原来嫂嫂恨他们。江云又问，沈纯然一面烹茶，一面抬眸，眉宇精致，奄奄袅袅间浮出一张如画的美人面，笑道：“云姐儿，咱们俩也算同命相连，你可恨过什么人？恨过？江云不会对沈纯然撒谎的，这话他也从来不敢跟任何人说。谁啊？”江云抬起头道。嫡母王氏，她亲手害了我姨娘，她以为我不记事，其实我都记得，我都记得清清楚楚，甚至在无数的噩梦里不断回放加深。沈纯然挑眉，倒没想到江云还有这样不为人知的记忆，可怜他前世明明知道恨谁，却还是没能摆脱命运的束缚。如果要你报仇，你觉得分几刀好？沈纯然又问。哎呦，大清早的，他怎么在讨论这种古怪的问题？江云竟还很认真的思考着道，最好是多分几刀。若一刀捅死，总觉得对不住那被生生灌了堕胎药、活活疼死、一尸两命的姨娘。二人正说着，外面传来禀报的声音：“潇潇姨娘来了，刚给的名分，今日正是进妾室查的日子。”而说来也是赶巧，不光她来了，梅姨娘也跟着一同来的。梅姨娘在这宅子里恍若透明人，如今多了一个潇潇姨娘，怕是她心中也也有迷茫了。她本就是个摆设，之前以为世子一心喜欢那慕容姑娘，看来不是，也不知哪日自己这假货就要赶出家门了。他被赶出家门不要紧，关键是他肚子里当真是有一个孩子的，是与他那苦命的亡夫有的。之前那江夜与慕容渊给他的承诺是要他平安生下孩子的，然后以此给主母添堵，给他们打掩护。但现事情有变，梅姨娘觉得沈纯然是个好人，就来探探风声，顺便看看这潇潇姨娘是不是个好相处的。反观潇潇，便是春风满面来了。江云见都是姨娘，就先起身告退了。如今他已经知道了答案，不必再呆着了。你二人都是有福气的。我这佛山云顶烹了三流，正是汤色味道俱佳的时候，你们就来了，尝尝。沈纯然笑得慈爱，伸手缓缓将自己的新茶分别倒给两个妾室，画面竟还格外唯美和谐了起来。这茶的名字好雅致，潇潇赞道，随即浅尝的一口，只是他喝不出味道，他喝的是感觉出人头地、扬眉吐气的感觉。梅姨娘也喝不出味道，因为她就没敢喝，只敢浅浅的抿一下。好茶，第八十一章，这可不行，果真是好茶。潇潇也道，沈纯然却意有所指的道：“茶好，但是也不要多喝，容易醉人。”夫人说什么呢？茶怎么会醉？潇潇马上明白过来，夫人这是敲打他切莫得意忘吗？红袖，沈纯然扬声吩咐了一句。红袖取来一个锦盒，递到潇潇面前：“我与你表嫂到底是从小的情谊，我把你带进门，以后也是要顾着你的，但你自己也要争气，为侯府绵延子嗣。这宝玉养人，算是我给你的见面礼。”潇潇翻开锦盒，果然放着一块宝玉。值些钱呢？他以为沈纯然这是一棒一个甜枣的笼络他，殊不知沈纯然并没有笼络他的心思。不过互相利用一场，如今他进门站住脚跟，以后是好事得靠他自己了。这宝玉便是给他作别了，毕竟入侯府也是他自己的心愿。哦，对了，其实原本也该给梅姨娘见面礼的，可当时事出有因，便没给。算算日子，梅姨娘这一胎要年关后吧，到时候本夫人必有重礼。这话说的梅姨娘心上一突，什么叫事出有因？可是主母不喜他。贱妾别无所求，你不必紧张。我早先不就说了，进了门就是一家人。沈纯然知道梅姨娘一无所有，犹如惊弓之鸟，就是给她什么好东西，她也不敢用，只好尽量安抚。待梅姨娘战战兢兢回到自己院子的时候，忽然就看到夫人的婢女红月站在她院子里，像是在等她，更是吓得梅姨娘不轻。姨娘莫要惊慌，方才屋里人多眼杂，夫人怕说的太多惹人眼，才命奴婢偷偷前来。夫人说了，也不知姨娘喜欢吃什么，瞧姨娘瘦的。便就送来了这个。平日若有什么香的好的，姨娘尽管享用，莫要苛待了自己。说着，将一个匣子放在了梅姨娘的手里。红月走后，梅姨娘才敢打开，却看到里面铺了一层的碎银子，都是上好的碎银饺子。梅姨娘生这么大都没见过这么多钱。原本她是江夜和慕容渊的人，说夫人有什么异动，都是要禀报给他们的。但真银子，她却是不想禀报的。一来，夫人没坏心，还真心的对她好。尽管她猜测夫人是图她腹中的孩子，但到底也是真心的。所以梅姨娘便动了恻隐之心，悄悄将银子收下，哪怕之后她被赶出家门，也好有傍身的钱才是。所以梅姨娘很兴奋，也很高兴。夫人也真是的，当时世子带着梅姨娘回府，何等的嚣张！如今您不仅帮她保胎，还巴巴的送银子。红月办事归办事，回来还是忍不住撅嘴吐槽：哪有主母给妾室送银子的？都是妾室孝敬主母。沈纯然一笑：你这丫头懂什么？钱花在哪？哪香？我只需她知道，在这宅子里。我是他唯一能依靠的好人，梅姨娘是慕容渊手里的牌，但很快就是他的牌了。夫人，老夫人有请。好
我这就来。沈纯然修剪完手里的花枝，把剪子递给红月，就整理了一下裙摆出门了。将老夫人为何寻他，沈纯然心上也是有数的。潇潇的出现已经令慕容渊乱了阵脚。寿安堂，纯然呐、啊，有件事，祖母实在是不知从何跟你说起，将老夫人也是一脸为难，实则内心要被气死了。慕容渊那妖女之前要他入府做贵妾，他是死活不肯，仗着有些本事，为所欲为。不想接联络的狼狈下场，其实看他在这京城被打压的灰头土脸，江老夫人也是出奇开心的。只恨江夜心里有他，如今好不容易来了一个潇潇，撬动了几分他二人之间的关系，那妖女就又要回来了。不过江老夫人也知道，慕容渊分明是着急了，着急好，着急了好拿捏。当然，这些都是江老夫人的内心弯弯绕，可若是说出来，那就是江夜又又又要纳妾了，领回来一个，主母做主纳了一个，还没三日时间呢，又那一个。就是当年那风流成性的程郡王也没这么勤快的，这话真是好说不好听。江老夫人原本想让沈纯然理解理解，可张嘴就是不知从何说起。沈纯然在一旁认真的吹着茶沫子，心里什么都明白，嘴上就是笑盈盈的不说。祖母有什么便说吧。你可还记得那慕容姑娘？之前她突然离开，听说她在外面无依无靠的，实在可怜，到底与咱们家有些渊源，不如让她回来吧。江老夫人说。沈纯然挑眉，回来。如今我们与他也算恩怨两消了，还以什么身份回来？表姑娘吗？这不是折损人家的名声。纯然，我便实话与你说了吧。其实慕容姑娘与叶哥一来二去，也早已生出了一些情谊，想着也不是外人，不如就那了吧。你之前不是也说，咱们家主要还是开枝散叶，江老夫人心虚道。沈纯然放下茶杯，直接道：“这可不行。”江老夫人心上一惊：“喂，为何？世子已经连续纳了两房妾室了，在那。传出去名声不好，让旁人怎么想忠勇侯府？再则，我朝律法规定，侯爵以下的世子最多只能纳两房妾室，出门马车最多也是两架，除非立下奇功，否则便是犯法呀、啊。沈纯然说的认真，可是，可是旁人家不是这样啊。江老夫人傻了。沈纯然道：“是啊，旁人家的世子的确可以三妻四妾，因为人家朝中有人，皇室有亲戚，加之我朝管控不严，便也就听之任之了。可咱们没有啊，若是被人抓住这一点。”关键时刻告上一状，只怕又是一番波折。别忘了世子原本的武承思职位是怎么没的。当然，若祖母觉得这些都不算什么大事，孙喜也无话可说。慕容姑娘若非君不嫁，不如就先入府做个通房吧。通房，通房，咔哧，内室传来轻微的响动。沈纯然一猜，就是江夜在听着。不过他就是要气死他们的，反而笑得越发灿烂。不过最后做主的还是祖母你，孙喜素来都是听您的。第八十二章。夜郎有点怂，但此刻的江老夫人已经半句话也说不出了，一朝被蛇咬，十年怕井绳。忠勇侯府到底还是底子太薄。你说，你明知不能纳太多妾，为何还要引那潇潇入府？江老夫人气得险些说了实话。沈纯然一脸不懂，引潇潇入府是为开枝散叶。世子眼界高，孙媳是按照梅姨娘的样貌来寻的，生怕不合世子的意。再说，之前那慕容姑娘曾当面告诉我，宁做寒门妻，不做高门妾，只怕。是咱们自作多情呢。好了，江老夫人感觉再说下去，她就要气晕过去了。也恰巧这时，外面有人禀报：“夫人，护国公府的少夫人求见。”您是，明月来了。江老夫人闻言又是一惊：“护国公府啊，那样的门第里的少夫人，居然主动上门求见沈纯然。这位少夫人，与孙媳是年少时候的闺中手帕交，如今忠勇侯府，因为江莲的丑事，不少人都是避之不及了。这护国公府的少夫人，非但不嫌弃，还主动求见。”可见与沈纯然的关系了。江老夫人一时心头冰凉，知道，你快去见客吧，我这边没事了。那好，沈纯然这才神清气爽的走了。前脚刚走，面色铁青，几乎要暴怒的江夜才从后堂走出。他是做梦也想不到，慕容渊如今竟是连妾都做不成了。多那一个就是触犯律法，旁人随便呐，出事自有人善后，他却不敢。曾经何等意气风发的少年郎江夜，方知自己竟沦落到这般如履薄冰的地步了。孽障啊！如今你都听清楚、看明白了吧？那慕容渊就是个扫把星，给他名分的时候他不要，如今他要了，他还没这个命了。江老夫人怒骂，最后又提醒道：“此时你也不要去烦扰纯然了，他没说不让。如今以他的人脉，只怕将来没得要靠着纯然打理朝外。这些年也都是靠着纯然。”江夜冷笑：“靠他，他与那护国公府的少夫人是闺蜜。当日我被罢免职位的时候，怎么不见他出力？只怕是虚张声势。”老夫人。这时，李妈妈又过来，急急忙忙的禀报：“长公主府的过来下帖子了，点名点名说要少夫人下午过府一叙。”
。说着，拿出了烫金的帖子，这可是很高规格的礼遇。沈纯然三花会上，医术名声大噪，只怕长公主召见也是为了这些。江老夫人又是一阵惊讶，江夜更是说不出话了。前一刻的不屑，只觉如巴掌一般，噼里啪啦的打在了脸上，生疼。沈纯然的人脉若继续拓展，会很厉害。若沈纯然肯帮他，他何愁没有前途？他可是他的正妻啊，帮他天经地义。可是渊儿呢？元根呢？江夜心乱如麻的去寻了慕容渊，而慕容渊自己也做梦都没想到，他如今竟是连个妾室都做不成了。要他做通房，就是没名没分的奴婢吗？欺人太甚！慕容渊气得要发狂。沈纯然并没有说不让你进门，只是把事情摊开了说清楚而已。江夜沉声一语，仿佛也是怪他，当日贵妾的名分也是随便给的，是他不愿意，如今反而没了。慕容渊露出似哭似笑的表情，夜郎。你不敢吗？当初你为了我都敢跟人拼命的，如今关乎你的仕途你就不敢了。当年是当年，现在是现在。当年的江夜年少轻狂，是功名若无物。如今的江夜实在舍不得丢掉眼前的荣华富贵与最后的半点尊荣。你明知我不是，那你是什么？明明当初是你要做侯夫人的。慕容渊气的大哭：“是啊，是他要做侯夫人的。”渊儿，你别伤心，你放心，这天底下没有人比得上你在我心里的位置。你现在桃花巷住着，我很快就能解决问题。”江夜承诺道。另一面的中勇侯府，沈纯然与赵明月一番互话家常后，才玩笑道：“如今因我家那小姑子的事，京城不少女眷避我如蛇蝎的，怎么你偏生还主动上门拜见？”赵明月冷笑：“我这人性子素来反骨，不喜那些古板的规矩。我交朋友主要是一个真心，你越是被人排挤，我来看你，才显得情谊深重不是。几大国公府的女眷，在京中行走的方向，便是京城的风向标。如今我来了。”以后你出门也不用挡着脸了。沈纯然扑哧一笑，刚说完，长公主那烫金的帖子就来了。沈纯然拿起那帖子，想起前世种种，眸中一片骇然的冷笑。他知道，他真正和离报仇的机会终于要来了。长公主亲自召见，纯然，我此刻溜须拍马，可还来得及？赵明月捂嘴笑道。沈纯然拉回自己的思绪，笑道：“来不及了，哼，给你几分颜色，还开染房了。反正说定了，若是我当真有了。”你可是要做干娘的。二人说了一会儿话，赵明月复了一下枕，得知自己底子好了一些，才心满意足的离开。下午，沈纯然便准备行装，亲自前往长公主府了。这一行，他走的便不算低调，也算是替名不惊传的中勇侯府长了几分脸。江老夫人得知后，心头倒是几分宽慰。自从老侯爷去世，他支撑这个侯门大家，实在是吃力。家里又没一个出息的，多亏了沈纯然啊。长公主府，赵建的名目虽是寻常茶会。但沈纯然抵达的时候，才发现只有他一个人。他先是见了闵郡主，帮闵郡主重新又看了脸。自上次簪花会帮闵郡主开了药方，他脸上的疹子明显好转了许多，只是还留了一些轻微的印子。早先便想寻夫人过来了，今日母亲邀你，我也是沾光了。闵郡主平日脾气不好，但面对自己的恩人，还是和颜悦色的。沈纯然笑道：“郡主客气什么？你若有什么疑难杂症不懂的，随时可唤我来。若不方便，差遣人去问也可以。”妾身必定知无不言，你倒是个会说话的。本郡主很喜欢你，下次若有什么好事，我也想着你。第八十三章，富贵险中求。闵郡主笑了笑，见高阳长公主来了，她便先退下了。妾身拜见长公主。沈夫人不集好所有证据，正是合离的时候才会更加顺畅，最好能讨一道天子的口谕，那样她的合离便不会为满门带来污点，反而是荣光。昭告天下，她没错。彼时才是忠勇侯府万劫不复的时候。慕容渊，你求了半辈子的侯夫人，到时候你便好好的拿命想吧。当然，他也做不上侯夫人，毕竟一日为妾，终生为妾。与此同时的另一面，慕容渊正在桃花巷等的焦躁不安，不想没等来江夜的消息，却等来了师傅的那位故友魏建安的传话。江夜的差事全仰仗这位建安，慕容渊在没跟江夜撕破脸之前，是万万不敢怠慢的，立刻就到了与魏建安约好的酒楼见面。关起厢房的门，就见魏建安已经到了。魏叔叔。你找我有事？魏建安笑着点头，道：“鱼儿，我记得你师傅除了一身武艺之外，还有一手颇为厉害的医术，对吗？”慕容渊点头：“是啊，师傅过去行走江湖，也没少做过悬壶济世的事情。只是走走江湖还好，在这京城繁华之地，那些医术不提也罢。”过去的慕容渊的确心高气傲，觉得师傅传授的武艺、医术都是很厉害的。但自从见识了沈纯然的医术后，他便不再那么自信了。魏建安闻言，明显露出浓浓的失望之色。这样啊，那真是太可惜了。魏叔叔，可是有什么事吗？慕容渊被对方的态度挑起了几分好奇，魏建安也没打算隐瞒，便道
，实话与你说了吧，叔叔我，我身后一直是有一位贵人的。那位贵人如今需要一个医术高明的女子，最好善用江湖偏方。若是运气好，治好了那位贵人想要治的人，那可是天大的功劳啊！魏建安是真的眼馋啊，可惜手上没有这样的高人，于是便想到了慕容渊。慕容渊闻言，立刻就被迷了眼，天大的功劳，究竟什么样的贵人？魏建安笑眯眯的指了指天，宫里的慕容渊一时瞪大了眼。原本不自信的内心也一下自信起来了，因为如今的他仿佛处于了人生的低谷期，身份、名位、财富，他一无所有，就连他认为永远不会背叛他的江夜，如今也不似从前了。他太需要一次大获全胜了，太需要这样一份泼天的功劳来填充他干瘪的人生。若他领了这份功劳，可惜你并未得到你师傅的真传啊，魏叔叔，或许我可以试试，你有法子让我试试吗？慕容渊急切地问。魏建安警告道：“云儿。”这可不是寻常的事情，你可知若是办砸了，可是灭顶之灾。魏叔叔，既然宫里的那位贵人求医都求到了民间，想来已经是病急乱投医了。试试，难道不是情理之中吗？若是不行，我会及时抽身的。若是可以，那便是大功劳。慕容渊冷静的道。魏建安这么一想，也对，便决定替慕容渊牵线搭桥一次。回到桃花巷，慕容渊整个人都显得极其雀跃兴奋。他特意差人叫来了江夜。一进门，他便一把搂住江夜的脖子，笑道：“夜郎，你不必给我奔走做妾的事情了，因为我要做你的平妻。”慕容渊眼底露出了欲望的火焰：“你在说什么？”江夜还以为慕容渊疯魔了，他如今连妾都费劲，怎么突然要做平妻了？于是慕容渊立刻将事情告诉了江夜。江夜一愣，问：“你有几分把握？”“没有把握。”“你？”江夜气的就差跳起来了。“那你还瞎应承？你可知若是办砸了，后果会如何吗？”慕容渊如今看江夜就是个怂货，不屑道：“办砸了就我一条命罢了。放心，如今我与钟永侯府没什么关系，出事也碍不着你。可若成事了，你觉得平妻之位难吗？到时候他与沈纯然平起平坐，不气死他也恶心死他。至于那勾搭江夜的小狐狸精，更是手到擒来。他觉得这远比他们之前的计划直接多了。到时候他名正言顺的就是元歌的母亲了。彼时他只要熬死了沈纯然，那一切就都是他的了。”慕容渊按耐不住的想着。夜郎，你别忘了，就算我医术不精，你府上不是还有一位女神医吗？慕容渊笑盈盈的道。江夜皱眉，既是宫里的贵人，你觉得此事能瞒过沈纯然？长公主已经召见过他了，只怕便是此事。慕容渊笑道：“这便要看夜郎你的手段和本事了。你想法子拖住沈纯然，别让他进宫，只需慢上几日，咱们便可夺得先机。”江夜还是觉得有些冒险，不妥。夜郎，富贵险中求，若是办成了，我得了贵人的眼。与你也是平步青云啊，难不成你指望那沈纯然帮你？他如今是生怕你占了他一点便宜，他着急要个出息的孩子过继。你觉得是为什么？就是要架空你。你若继续这样，他迟早熬死你。第八十四章棒打袍子。江夜闻言，瞬间醍醐灌顶，他仿佛是知道了沈纯然的打算。他的冷漠，他的步步为营，他着急要一个的出息的孩子培养，当真倒像是要架空他。可恶！慕容渊知道挑拨成功了，得意的舒展了眉头。江夜也决定与慕容渊富贵险中求一次，反正若真出事，也是慕容渊与魏建安的事情，与他何干？答应了慕容渊，江夜就匆匆的回府了。只是他正苦恼，想什么法子拖住沈纯然呢？不想一进门就听到了一个消息：沈纯然今日准备出门的时候，忽然不知怎么的摔了一跤，扭到了腿，如今站都站不起来，只能先养在屋里几日了。江夜听说，真是天助我也！这正瞌睡呢，就有人来给送枕头。沈纯然摔了跤。怕是三五日都不可能去长公主府或入宫了，他立刻将这个消息告诉了慕容渊，慕容渊便兴高采烈的开始了自己的计划。当然，他们不会知道，其实他们又又又不小心钻了沈纯然的套了，而且他们也很快会知道，这世上最长的路不是京城与边关，而是他们家主母的套路。只是彼时只剩下了后悔莫及。沈纯然所谓的摔伤也是装的，便就是给他们实施计划的时间，因为前世慕容渊便得了这场功劳与富贵。不过不是他自己得的，而是从他手里骗走的。之后他春风得意，就更不急着做侯夫人，而是再接再厉的架空榨干他的所有。而今生他什么都不用做，只需要安心守株待兔便可。慕容渊果然不负所望，很快在魏建安的牵线搭桥下，乔装改扮的入宫去了。只是唯一让沈纯然比较意外的是，魏建安为其牵线搭桥所走的人脉，竟是太子一脉。他是战马司的人，而战马司一直由国舅庆云侯掌管，所以。魏建安是太子的人，也就顺理成章了。但沈纯然已经不是第一世做人了，他知道那魏建安分明是陈王的人。
前世江夜在慕容渊在牵线搭桥下，也是归入了陈王的麾下，为其悄悄办事。这一世，因慕容渊连续被他算计打压，早早的意外搭上了魏建安的关系。沈纯然以为前世也是因为这魏承安，江夜才搭上了陈王。如今看来，只怕事情并不简单。魏承安明面上是太子的人，实则是陈王的人。这么一推算，沈纯然仿佛竟是意外得知了一件天大的秘密，因为前世太子倒台，便是身边亲信的办事不利。如今想来，只怕不是办事不利，而是背叛。准确的说，是陈王的好棋子。前世的夺嫡之争，各种波谲云诡，沈纯然不敢细想，却依然不明觉厉。他今生想要给安国后府寻一个安稳的未来，或许这一条便是一个好用的把柄。沈纯然陷入沉思，不想第二日，慕容渊就登门拜访了。慕容姑娘，稀客啊！沈纯然正歪在小榻上看书，瞧见慕容渊求见，露出一抹似笑非笑。慕容渊假惺惺的道。听说夫人摔了腿，还伤得不轻。我虽不在府里了，到底还是挂心夫人，便过来瞧瞧。沈纯然点头，没多大事，几天后就好了。他与慕容渊实在没什么好说的，但为了自己的大计，也不得不装得和颜悦色。果然，才不到一刻钟呢，慕容渊也辞穷了，只好直奔主题道：“夫人自己便是神医，想来我也是多加操心。说来，我今日来还是有件事要请教夫人的。”哦，何事？沈纯然抿了口茶，问。慕容渊继续道：“夫人知道的，我之前也是略通医术，行走江湖的时候，时常接济一些穷人。今日我在京城遇到一个老妇，病入膏肓，我连续诊治了几次，都不得其法。哎，实在可怜，便想着夫人医术了得，便厚着脸皮前来讨教。能救一个是一个，也是功德一件的事。”沈纯然挑眉：“慕容姑娘真是心地善良，只是不见病人，我也不好下判断啊。”慕容渊一愕，马上道：“那妇人又脏又乱，实在不宜出现在夫人的面前。”不过我已经罗列了他的病情脉象，夫人瞧瞧，给我个思路就好。敢说当今太后又脏又乱，慕容渊也算千古第一人了。沈纯然也没纠缠这个问题，便看了看慕容渊早就写好的医案。不过不用看他也知道怎么回事。沉吟许久道：“这病其实也不难治，我早些时候仿佛见过类似的病症，手上刚好有一道方子，若是不嫌弃，你可以先拿去试试；若是不合用，再改一改。不嫌弃，不嫌弃，怎么会嫌弃呢？”慕容渊觉得。这简直是天大的好事，事情也远比他预想的要丝滑。正要告辞，门外传来婢女的通报：“夫人，萧姨娘过来请安了。”萧姨娘不就是那个勾引江夜的狐狸精？慕容渊原本雀跃的心情，登时蒙上了阴傲。原本这样下作的东西，他是不想见的，怕脏了眼睛，但又实在忍不住想看看对方是个什么路数，竟这么两日就迷住了江夜，难不成还是三头六臂不成？沈纯然觉得也是巧，不过这日子不就是都巧在一块了？外面日头大，让他进来吧。是，说着门帘挑开，萧萧姨娘就连不轻易的进来了。那如花一般的好年纪，肌肤吹弹可破，日头大，又出了几分香汗，莫名给人一种梨花带雨、楚楚动人，却也活色生香的感觉。当慕容渊看到的瞬间，只觉心口狠狠的被重拳打了一下，掌心更是不自觉的捏紧。他想过，这萧萧不是一般女子，却没想到会生的这般狐媚、娇弱无骨。莫说江夜，任何男人只怕都拒绝不了这样的女子。沈纯然，你好狠的手段！哪怕心中已经是翻江倒海，可慕容渊的脸上也要强迫自己保持冷静，别开头不去看那萧萧的脸，否则他怕控制不住画花了这张脸。哟，夫人有客在啊，倒是萧萧来的不是时候了。萧萧笑颜如花的道。第八十五章野鸡入锅。沈纯然乐得看戏，说也不是外人，这位是慕容姑娘，早先于我可是有救命之恩的。哦，慕容姐姐。萧萧笑得更亲热了。心里已经秒懂了对方的来路，便是那世子心中的朱砂痣外事吗？还以为多倾国倾城呢，原来也不过是个老女人。没错，潇潇就是年轻，青葱似的，仿佛能掐出水来。想不到几日不来，府上竟是多了一个妾室。慕容渊皮笑肉不笑的道，同时眼睛不由得看到了潇潇那雪白的脖子上挂着一串玉珠项链。如果记得没错，那是上次他买的项链，当时喜欢的很，还没舍得戴，就忘在了江夜的房间里。怎么如今戴在了这妾室的脖子上？好漂亮的项链啊，简简单单，却很是素雅大气。沈纯然憋笑，见缝插针的问：“潇潇羞涩一笑，不瞒夫人说，是昨夜世子亲手给我戴上的，不然我这脖子没法见人。”说着拨动了一下项链，就见上面隐约有红痕。哟，蚊子咬了？沈纯然问：“潇潇，你确定咱俩是一伙的？”“嗨嗨，嗯，算是吧。”潇潇红着脸，含含糊糊地说：“沈纯然虽没经历过那些，但这下也终于秒懂了。但脑子里……”为何怎么浮现出了那日凤流伤吻他的画面？一时也有些尴尬，可想而知
，一旁的慕容渊估计杀人的心都有了，一口怒血就这么含在喉头，下一秒就能喷出来。夫人，我我先告退了。慕容渊用全身的力气压制着脾气，几乎是冲出房间的。直到再次见到江夜，他毫不犹豫上去，便给了对方一个响亮的巴掌。无耻！慕容渊，你做什么？江夜黑了脸，随即意识到他应该是刚从沈纯然那出来，见了不该见的人。上次我落在你房间的项链，如今怎么落在了那狐狸精的脖子上？慕容渊质问，江夜才后知后觉的想起那项链是慕容渊的，可当时潇潇喜欢，央求着要遮他脖子上的痕迹。虽江夜隐约觉得不行，但架不住潇潇的纠缠，便给了他，竟这妖巧被慕容渊看见。想到慕容渊可能很快就要出人头地了，江夜赶忙安慰道：“你别生气，不过一个玩物罢了。等你进门，若是不喜欢，绑了去你随便处置，还不行。”见江夜这么说了，慕容渊才稍稍平息怒火，转身就走了。今日之辱。他必定是要还回来的。看着慕容渊离开，沈纯然屋里，潇潇笑得跟个小狐狸似的，问：“这便是那厉害的外事，也不怎么样吗？”沈纯然道：“你可不要掉以轻心，他厉害着呢，而且他与世子的情谊到底比你深厚。”潇潇点头，又听沈纯然说：“昨日，你表姑奶奶差人来问，你何时回去看看他？来了京城，一头就扎进了我忠勇侯府，到底是要回去看看的。”潇潇不屑道：“我那表姑奶奶是想盘盘我值多少钱罢了。”可到底也是你的亲戚，虽说不亲，往后言行举止，旁人多敬你几分，终究还是因为你娘家有人做官的。潇潇觉得沈纯然说的有道理，那就回去看看吧。沈纯然又道：“你一个人回去，我也不放心。听说你那表姑奶奶厉害的很，我寻个人护着你，顺便多带些礼品，让她盘悠她盘。你根基还不稳，多少还需要娘家的帮衬，多走走没坏处。”潇潇点头，觉得沈纯然像个贴心的大姐姐，处处提点她。夫人，你真是个好人。沈纯然一笑。知道你身上没多少银钱，我还给你备了一些，打赏下人，不仅给你自己长脸，也给我们侯府长脸，不是？说着，让让红袖拿了一些碎银子，潇潇感动的都快哭了。你待我这么好，我以后万一和世子一条心了，可对你下不去手啊！夫人，自家姐妹不说这些，董妈妈来了吗？夫人已经来了，在门口候着呢。这董妈妈是个知冷知热的聪明人，之前在婆母那侍奉，我特意要过来帮你跑腿走动，还特意给了长了一两月钱，她必定对你尽心尽力。沈纯然又说：“夫人，潇潇就差感动的跪在地上哭了。你真是好人，怎么会有这么好的夫人呢？去吧。”潇潇感动的走了。红月一直的撇嘴，又往出送钱。夫人，那可是你的私房钱，你当你是大财主还是大善人不成？谁都给。沈纯然一笑：“自家姐妹，什么钱不钱的？”潇潇没走远，又回来听了一耳朵，太感动了。夫人真是菩萨心肠啊！只是他哪里知道。那董妈妈可是有大本事的人，表面是个仆妇，其实背地里勾连着不少灰色产业。干儿子是开赌坊的，他有个相好是放印子钱的，条条道道都是来路不正，前世东窗事发，不知坑害的多少人倾家荡产。婆母王氏就是其中之一。这么厉害的婆子，怎么能光祸祸他们一家呢？得多祸害几家。西姐姐那婆母蒋氏私产颇丰，也是仗着这些私产，在家趾高气昂，吆五喝六，压制的西姐姐十几年都不得自由，抬不起头。这董妈妈与蒋氏搭上关系，不把她裤衩子骗光，沈纯然都看不起她，所以才说自家姐妹什么钱不钱的。只是这自家姐妹说的不是潇潇，而是顾惜。至于钱不钱的，舍的是他们家的钱，又不是他的。而对此事，沈纯然也没打算瞒着顾惜，已经让月牙偷偷给顾惜传信去了。而此刻，顾惜已经在自己的房间阅读到了这封来自闺蜜的信件，来龙去脉清清楚楚。一旦那董婆子得手，蒋家必然要伤筋动骨的。他那恶婆母的钱财，只怕也都不保了。到时候一穷二白，又惹下祸事，他们便可顺势卖掉眼下的大宅子，搬到另一个小宅子度日。宅子虽小，却刚好住下他们一家几口。到时候蒋氏没了家财，又犯下过错，想来是没脸呆着了，只会搬回祖籍养老了。到那时，才是顾惜的舒心日子。第八十六章，这是什么日子？全部读完，顾惜只觉得心脏都要跳出来了。他从来都没有想过如此冒险的招数，不想却是沈纯然替他想了。舍财他不心疼，关键是，夫人，老夫人唤您过去，说是腿疼的毛病又犯了，须得您亲自过去揉捏才好。门外传来婢女有些委屈的声音，夫人哪里懂得什么揉捏的手法？老夫人分明是看不得夫人一会儿得闲就呼来喝去的。夫人虽家道中落，可以前也没这样伺候过人啊，还是个烟杂婆子。就说慧姐儿病了，我在照顾。再说慧姐儿不就是大姑姐家的表兄，给推到池塘，受了惊惧，成日的昏睡。说到这，顾惜几乎要哭出来了。婆母蒋氏不光苛待他，还处处的维护出嫁的姑姐回来作威作福，欺负他就算了，还。
还要欺负他的慧姐儿和严哥他这个做母亲的却是不能替他们主持公道。他面上知书达理，处处维护着外面的脸面，可谁又知道他过的是什么日子？可是，可是老夫人说，慧姐儿不过丫头，命硬好养活，不用照顾。婢女的声音越老越小，知道说了不该说的。顾惜在屋里默默擦了擦眼泪，道：“我知道了，这就去。”随后，他摸出了火折子。将手中的信件全部烧成灰烬，火光中，素来柔弱的顾惜眼底露出了决然之色。董妈妈吗？她定会好好招待的。转脸时间就过了一日，潇潇与董妈妈回门，自是其乐融融，就没一个不好的。而慕容渊那边回去之后，好生研究了沈纯然给的药方，因为上次珍珠霜的亏，他这次绝对不会再犯了，也容不得他犯。仔仔细细结合太后的症状，最终得出结论：沈纯然的药方果然是何用的。这个蠢女人。想不到已经看出了我与夜郎的情谊，也这么无私的对我。也对，他连狐狸精都找得来，还有什么事是他做不出的？蠢货！哈哈。慕容渊得意的联络上的了魏建安，在此乔装之后入宫了。至于为何要乔装，只因他自从簪花会的事情后，名声有些臭了。若是直接报姓名，只怕立刻就给嫁出去了。连太子那关都过不了。如今他的身份是一无名江湖医女，待彻底治好了太后的病症，赏赐的时候，他再表明身份。惊艳所有人，岂不是妙哉？做着各种美梦，慕容渊已经被小心翼翼地引进了寿康宫，重重木帘后伸出了一只苍老的手腕。神医，你回去之后可想到了医治之法？一个德高望重的女官赵嬷嬷忍不住问了一句。这神医看着年岁不大，可别是不靠谱的。但想到是太子的人举荐，也不敢说别的了。慕容渊紧张的轻咳一声，道：“已经有些眉目了，需再替太后诊断确认一下才好。”那开始吧。慕容渊将手搭上去。装模作样的嚎了许久，才收了回来，道：“我需要笔墨纸砚。”快！慕容渊很快执笔，在雪白的宣纸上写下了沈纯然的药方，递给了那女官，说：“这药方民女研究了许久，觉得可行。可即便如此，太后金尊玉贵，还是要看着些好。稍微有什么不对的，立刻停药。”赵嬷嬷点头，不敢不遵从。你就放心吧。还有，你便住在偏殿，稍微有什么不对的，立刻传召就是了。若是当真治好了太后的顽疾，小丫头。你福气在后头呢。慕容渊低着头，但兴奋已经双手微颤了。谢嬷嬷。太后用了他的药之后，慕容渊的这一晚上可谓是度日如年。凌晨还做了一个噩梦，太后病情不好了，他被拖出去问诊，吓得挣扎着起来，才发现是噩梦，而且外面天已经亮了。小神医在吗？太后召见，在在。太后召见，说明便是无事。慕容渊大喜过望的，沉沉的木帘后，他跪伏在地，原来是今日太后好一些了。有了精神，便问了一些他的师承，还有来历。慕容渊早已准备好说辞，自然对答如流。太后只是挥了挥手，意思依旧让他守在偏殿，毕竟这要来得慢，还要继续观察。但今日召见，也算给了慕容渊一个定心丸了。如此，时间一晃，便又过了三日。这三日，慕容渊始终过得如履薄冰，仿佛脖子上悬着一把刀。而终于在第三日的时候，事情发生了变化。太后早晨醒来，竟是直接吐了一口鲜血，这可把整个寿康宫给吓坏了。登时乱了阵脚，慕容渊鞋子还没穿上呢，就被拖到了太后的床榻前。看着吐血昏迷的太后，他直接傻了。还不快救太后！你不是医术了得吗？太后不是好转了吗？你到底对太后娘娘做了什么？赵嬷嬷急得双目赤红，看慕容渊呆若木鸡，气得上来就啪啪两个大耳刮子，直接把慕容渊打醒了。我我不知道，明明明明已经好转了，为什么太后突然如此急转急下？来人，传太医！看来这宫外的庸医是指望不上了。慕容渊跌坐在地，几乎是面无人色。怎么会这样？怎么会这样？让开！母后怎么了？这时，外面传来焦急的叫嚣声。高阳长公主带着一群人就冲了进来，一脸的急色。赵嬷嬷想要阻拦，一时也拦不住，只大声道：“长公主止步！太后现在情况很不好，您不是太医，靠得太近只怕不好。不是说寻了神医吗？”这是个庸医。赵嬷嬷提起这茬，就气得双目赤红。身后的闵郡主飞快的道：“沈夫人不是也会医术？”快给看看吧，外祖母万万不能出事啊！沈夫人，赵嬷嬷才看到后面跟着的沈纯然。沈纯然此刻双目紧紧盯着床榻上，呕血昏迷的太后正要上前，却被赵嬷嬷拦住。等太医来吧，老奴现在谁都不相信。放肆！长公主大怒，本公主敬你是母后身边的老人，才礼让三分，关乎母后生命，岂可你做主？皇后娘娘道，太子殿下道。第八十七章，戳穿。慕容渊到底是太子的人举荐，听闻寿康公出了事，太子与皇后第一时间就赶来了。没想到一进门就听到这么一句话，皇姑息怒，赵嬷嬷说的也没错，
，现在只能相信太医了。太子其实内心慌的一批，自己举荐的人办砸了事，指不定后面还要发生什么呢。太医来了，说着，几个老太医提着药箱子，快步进来，直接将床榻围住。这些太医若是能救，早先也不用去民间寻神医了。长公主看在眼里，急在心头。要不是沈纯然突然摔了腿，又何至让外人捷足先登？若是太后今日不幸轰了，这罪过谁担得起？太子也是糊涂，唯有沈纯然始终面沉如水，仿佛一切都在他的预料之内。不相信太医，难不成相信这些不知哪里冒出来的庸医吗？皇后也急道：“高阳长公主不怒反笑，哈哈，从宫外找神医的是你们，如今口口声声说相信太医的还是你们。皇嫂，你可当真是会说话的？”你，皇后娘娘，太子殿下，长公主，几个太医此刻齐声跪在了地上，意思已经很明白了，无能为力。其实他们自己也是心里苦啊，本就治不好，又从宫外半路寻了个神医，如今治的半死不活，又丢给他们，所以他们最明智的选择就是不治，治好了有功，若死在他们手里才是大罪，这功他们不敢贪。太子见此，脸色惨白，他后悔啊，怎么就信了魏建安的鬼话，觉得一个宫外的女子就能救皇祖母，虽说也是抱着死马当活马医，但让开。这时，忽听一声斥喝，就见沈纯然已经排众而出。皇后不知沈纯然是什么来历，还以为是要捣乱的了，赶忙道：“拦住他！”身旁两个宫女立刻就上前要按住沈纯然的肩膀，强迫他跪下。奈何还没碰到，忽听空气里传来另一声炸喝：“谁敢！”无形的内力直接将两个宫女震开。就见周皇叔奉流觞大步而来，殿内再无人敢造次。沈纯然也不理身后，直接提着药箱子来到了床榻旁，将太后放平。然后拿出金针，开始在太后的身上连续下针，看得人心惊肉跳。但说来也惊奇，太后原本死灰般大限将至的脸色，竟是微微好转了几分。然后沈纯然从药箱子里拿出了一颗药，小心翼翼地喂给了太后。太后昏迷中，竟还知道张嘴。看得赵嬷嬷脸上一喜，太后果然还有救，谢天谢地。而这一幕，自然也被下方瘫坐着的慕容渊看到了。他此刻除了乱七八糟的脑袋，便是沈纯然淡定从容的姿态。他竟救了太后，也对。三日了，他的脚似乎是好了，但他总觉得哪里不对。太后之前吃了什么药？能给我看看吗？沈纯然问。赵嬷嬷不敢怠慢，立刻拿出了药方。她是随身带着的，只是当沈纯然看到药方的时候，脸上明显露出了惊讶的目光，不敢置信的又看了一遍。赵嬷嬷还以为这药方不对，吓得手都抖了。慕容渊更是吓得直欲昏过去，他要被拆穿了，怎么办？怎么办？怎怎么了？沈纯然抬眸看向了乔装的慕容渊。问你是何人？为何会有我写给慕容姑娘的药方？三日前，慕容姑娘登门拜访，说要救治一个又脏又臭的老妇人，寻我请教医术，我便写了这个，怎么落在你手里了？什么慕容姑娘？慕容渊吓得瑟瑟发抖，脸上的冷汗已经把脸上的乔装流花了一些。长公主冷笑道：“乔装的江湖小把戏，也敢带到宫里来？来人！”慕容渊以为要拖下去砍了他，吓得两眼一翻就晕过去了。不想长公主后半句是拿水来泼醒他。倒要看看是个什么货色。一盆冷水浇下，慕容渊立刻被激醒了，脸上的乔装也化没了，露出了他的本来面目。闵郡主上前道：“原来是你，上次你害得本郡主险些毁容，医术不精的江湖骗子，竟敢骗到了皇宫。你是吃了雄心豹子胆吗？”“什么？他竟是江湖骗子，连姑都敢骗，简直该死！还不快拖下去杀了！”太子凤眼怒道。他知道魏建安举荐的这所谓神医是不成了，为了撇清关系，只能说他是骗子，杀了干净。饶命，太子殿下！那药方子不是我的，是沈纯然给我的，是他算计我，还敢攀咬人！来人，掌嘴！闵郡主本就不喜慕容渊，如今自然不会放过。身边的宫里立刻一左一右将他架起来，左右开弓就是七八个嘴巴子，直打得慕容渊口吐鲜血。够了，还是赵嬷嬷出言阻止。沈纯然都怀疑，这赵嬷嬷是不是太后身边的奸细啊？太后住的地方素来清明干净，莫要让这骗子的血污了地板，要打出去打。嗨嗨！这时昏迷着的太后突然轻咳几声，竟是在沈纯然的救治下活了。所有人的注意力也都看了过去，便也忽略了慕容渊。太后，您醒了，感觉怎么样？沈纯然柔声问。太后迷迷糊糊的道：“你是谁？沈贵妃吗？怎么又瞧着不像？”沈贵妃便是沈纯然的姑母，有几分相似也是正常。臣妾安国侯府的沈纯然，之所以不说忠勇侯府，只怕太后根本没听过，还要费劲想很久。也想不到，难为老人家。果然，一听安国侯府，太后明白了，是你这小丫头啊！以前进过宫，都这么大了，嗨嗨！太后
，先别说话，您需要休息，等养足精神再说也不迟。”好，太后像个乖宝宝似的点了点头。而这期间，整个寿康宫都安安静静的，没有一个人敢发出声音，直到太后再次昏昏欲睡过去，沈纯然才抬起身子：“太后如何了？”凤流伤问，他知道沈纯然会医术，没想到这么厉害。太后已经无事了，之后我会重新拟定药方。想来太后的病情也大体能控制住，不敢说比之前更好，但应该没那么痛苦了。这样啊，第八十八章想念姑母。高阳长公主第一个松了口气，自己这次举荐算是做对了，然后看了皇后和太子一眼，颇有些看戏的意思。太子也是松口气，幸好，若是太后因此出事，他只怕也没好果子吃。不明情况的皇后也看明白了，这慕容渊就是个骗子，沈纯然才是那个真正会医术的医女。来人，将这谋害太后的贱人拖出去砍了。不。慕容渊真的是吓疯了，他的命运不该是这样。哪怕到了此刻，他都在看着沈纯然，觉得沈纯然会如上次簪花会的时候救他。但是此刻的沈纯然却摘下了胜利的果实，根本连个眼色都不曾给他。他果然是中了沈纯然的计。慢着，谁知这个时候，那赵嬷嬷又说话了。沈纯然再次怀疑他是不是寿康宫的奸细。就听赵嬷嬷道：“皇后娘娘，难道忘记了太后当年自入主寿康宫的那日起，便对列祖列宗发愿？”此后半生不再沾染人命，吃斋念佛，为我大周祈福平安。所有人又是微微一阵沉默，因为赵嬷嬷说的是事实。这太子举荐来的医女，虽说死有余辜，但到底是发生在寿康宫的事情，先投入内狱，等太后醒来亲自发落吧。太子一急道：“这医女不是姑举荐的，是他弄虚作假，瞒骗了下面的人才会。”太子不必跟奴婢解释，赵嬷嬷道：“意思是你要解释，跟陛下解释去吧。”太子只能咬牙住口。然后有些惊异地看向了沈纯然，之前还以为沈纯然只会一些疑难小症，工作讨好权贵的，想不到他竟有真本事，着实有些小瞧了他。也对，能解开玲珑锁的人怎会是蠢材？太子这次认栽，不过以后他会格外关注沈纯然的。太子的目光自然被沈纯然收到，但他并不打算站对太子一党。没事的就都出去吧。沈夫人，你过来，本王需要知道太后的具体情况。这时，凤流伤上前严肃一语。皇叔的权威，自然无人胆敢质疑，就连皇后也只能点头默认，与长公主等人退了出去。至于慕容渊，已经瘫软的被拖走了。寿康宫偏殿，四下无人，这一切都是你的计策。你可是若是有差池，必定会祸及自身。凤流伤有些责怪回眸，看了沈纯然一眼，大约觉得他鲁莽了。乃至沈纯然点头又摇头，是我的计策没错，但是太后不会有事，因为那药方子是对的。太后有邪火郁结于内腑，才会致使身上长出许多火泡，奇痒难耐，抓破了又十分痛苦。那要是猛药，泄了太后的邪火，自然是要出血的。所以吐血不是坏事，反而是好事。所以沈纯然才会不慌不忙，因为太后身上的许多火泡都长在隐蔽的地方，所以才要医女前来诊治。对了，王爷不是请的洞诸葛神医，其实就算诊脉也是可以窥探一些的。沈纯然最后问，这也是比较奇怪的，好像前世诸葛神医也没出手。凤流伤被这一套一套说的，果然给说服了，错怪了沈纯然，便道：“你有所不知，诸葛老头虽名声在外，但他只擅长治疗习武之人的内伤和解毒，对于女子内腑的病症，他不如你。”原来如此，沈纯然也没再继续纠缠这个问题了，道：“既然王爷已经知道事情真相了，那妾身就告退了。”你就这么不想看到本王？凤流伤眯眼问，毕竟上次他们分开的时候，并不算太愉快。他吻了他，自然不是。我怕与王爷待得太久，惹人怀疑。沈纯然寻找托词，怀疑，怀疑什么？咱们俩有奸情，若有此怀疑，你该觉得荣幸。凤流伤傲娇的道。沈纯然皮笑若不笑，这荣幸给你，你要不要？妾身还是告退吧。就在二人擦肩而过的时候，凤流伤不高兴的道：“尽快将寿康宫的事解决掉，明晚便是你泡药浴的日子。若是恢复，便可冲开气脉。诸葛神医可能最近要离京了，我们时间不多了。”沈纯然心头一凛。点了点头，走了。大约一个时辰后，太后才从昏睡中苏醒。彼时，她果然感觉比之前好多了。沈纯然已经给她更换了新的药方。沈纯然毕竟是有身份的人，他的药寿康宫用的也放心一些。你这小丫头，好些年不曾入宫了，想不到一入宫便救了哀家。太后目光望着沈纯然，眼前沉静的妇人，已经完全联想不到当初那个古灵精怪的小丫头了。皇宫重地，妾身幼年不懂规矩，自然是不敢来了。沈纯然客气的道。实则是家中知道，贵妃姑母在宫里也是如履薄冰，他们娘家人帮不上忙，也不敢给贵妃添丝毫的麻烦，只时常派人入宫问贵妃手头可宽裕，家中源源不断的送钱来，只盼银钱能平了的事
，尽量别伤了身。已经如此小心翼翼了，贵妃姑母似乎过得还是不好，连着留了两个孩子，身体也不大好了。前世与先帝几乎是前后脚走的，想起这些，便是忍不住唏嘘。可是想念你姑母了，太后看出来了。沈纯然小心翼翼的点了点头，太后一笑，你也算哀家的半个恩人了，这点恩典还是可以的。谢太后，沈纯然欢喜一语。太后，之前的女骗子要如何处置啊？赵嬷嬷在一旁提点了一句，太后才像是想起了慕容渊，眼神深邃了一下，道：“若再放在哀家年轻的时候，早就拖出去乱棍打死了。不过哀家自来了寿康宫，便发愿不再沾血了。好在那女骗子也没真伤着哀家。”纯然，你说要怎么处置？太后问沈纯然。沈纯然立刻有些受宠若惊。太后竟叫他纯然，即便如此，他也不敢妄言，规规矩矩的道：“全凭太后定夺。”太后满意的点了点头。杖则四十吧。这降为贱籍。对了，听说他是盗用了你的药方子，入宫骗人的。太后问。沈纯然点头，是的，那就将他赐给你做奴吧。你可要？太后问。第八十九章，沈贵妃的定位。沈纯然心上一动，讲实话，他一开始对慕容渊的下场预判，也就是打板子落罪流放之类的，万万没想到，太后洞察他们的恩怨，竟是如此决断。沈纯然微微一笑，全凭太后定夺。太后笑了笑。哀家倒是越发喜欢你这孩子了。赵嬷嬷在一旁笑道：“只是那四十板子，宫里护卫手上没个轻重，只怕那贱婢撑不过去啊。若是死了，岂非累得太后沾血了？”太后皱眉想了想，道：“那就派遣太医过去，把命吊住，要用好药。”是，太后慈悲。沈纯然，他也有点喜欢太后了。又与太后叙了一会儿话，沈纯然才脚步匆匆的出了寿康宫，不想一出来就遇到了太子凤眼，而他也是专门等候在此的。妾身拜见太子殿下，沈夫人不必多礼。凤颜赶忙道：“你今日救了皇祖母，便也算姑的半个恩人。姑是来道歉，也是来感谢的。之前也是焦急，才会被那江湖骗子蒙蔽。殿下言重了，救治太后本就是妾身的分内之事，其实就是不细说。”沈纯然也知道，这太子是来拉拢自己的。如今自己得了太后的脸，以后更是太后身边的话筒子。前世安国侯府便是稀里糊涂的入了太子阵营，但事实证明。眼前的太子根本不是陈王的对手，哪怕如果沈纯然真心帮他，他也未必能顺利登基。更何况沈纯然也没打算占他。听说钟永侯世子前些日子因一些小麻烦被护国公给调离了武承思，去了战马司。哎，战马司的差事哪里是武承思可比的？太子煽风点火的道：“是啊，一个是跨大马的将军，一个是养马产马粪的，职位再高也是无用。关键他还不高，魏建安只承诺找机会提拔，去了第一步还是产马使。”原以为沈纯然会被十分心动，不想他直接道：“战马司的职位虽不及武承思，但我家世子回去常说，很是喜欢与马儿一处。武承思虽好，但他并不喜欢。”此刻远在战马司产马使的江夜，若听到，不知道不会气吐血。沈纯然，你听我说，本世子谢谢你。这样啊，太子剑没有说动沈纯然，心有有点小失望。不过也对，这样精明谨慎的女人，又怎会轻易被他的示好打动？看来还是要从那钟永侯世子那下手。只要拿下那世子。沈纯然到底是个富人，肯定是跟从的。对了，沈纯然忽然话头一转，说：“有句话，臣妾不知当讲不当讲。”什么话？但说无妨。此番教唆太子举荐一个江湖女子给太后医治的人，只怕没那么简单。太子以后还是多个心眼吧。沈纯然提醒。太子凤眼则露出迷惑又多疑的眼神。魏建安，那可是跟在他身边多年的人了，若他有意害他，根本防不胜防。一念至此，太子收起了散漫的心思。沈纯然则已转身离去，恨不得用小跑的速度，终于来到了沈贵妃的春熙殿前。大小姐，竟真是你！沈贵妃的女官还是上次沈纯然出嫁入宫拜见的时候见过，如今再见，气质与前几年又不一样了。海棠姑姑，我姑母呢？不是沈贵妃在吗？在的在地，贵妃正小些呢。若是知道大小姐来了，不知道要多开心呢。跟着海棠一路进来。沈贵妃，沈欣桐，此刻已经听到了外面的动静。听闻是自己的娘家来人了，登时高兴了，迎了出来。看到是沈纯然，赶忙拉住了他的手：“纯然，你怎么来了？可是家里出了什么事？”沈纯然微红了眼眶。姑母这么好模样、好脾性的女子，被关在这宫里这么多年，她不是那种善于心机斗狠的女子。当年选秀也是故意出错画丑，想着落选好回家嫁个老实人去，不想近百名秀女，竟偏偏就她中选。入宫后恩宠也是不差，起先安国侯府还不明原因。后来才知，竟是因为姑母的模样与气质，像极了圣上那位故去的先皇后，定国公府安氏。姑母才知自己竟是个替身，好在她也认命了。
之后的几年便在宫里安安心心的做个替身，不争不抢，安分守己，混了个后宫闲散贵妃。原想留个一男半女，将来日子也不会很难过，奈何姑母体质本就弱，竟是一个没留住。你这孩子怎么不说话？你要急死我吗？沈星彤焦急的问。沈纯然这才与他讲起了寿康宫的事情。沈星彤在得知原委后也是震惊，你这丫头的医术竟如此厉害，本宫怎么感觉像是做梦呢？不是梦。许是我天赋异禀，生来就是学这个的料子，看了几本医术就会了呢。看沈纯然没细说，沈欣桐就知道是不愿意说，便就没继续问了，而是聊起了家中的事情，问问这个，问问那个，老夫人身体可好，兄长可有什么难处？二房三房的孩子们可出息了，大表妹去年有孕，后来是生了根儿还是姐儿？不过都是寻常琐碎，但每每谈到熟悉的人事，沈欣桐便忍不住的难过想哭。姑母在这宫里待得不自在，沈纯然叹息问。沈欣桐摇头。习惯了，倒也自在。他们都知道我没什么威胁，也知道我没什么本事，自然也是懒得招惹我的。而且皇后娘娘对我也是多番照福的，皇后的照福绝对是别有用心的。沈纯然道：“姑母以后若有事，只管去寻太后便可；若是再不行，与我说。”纯然如今有些本事了，就是宫里我也能帮您疏通。你这丫头人不大，口气倒不小了。沈星桐白了他一眼，但心里还是暖暖的。本宫知道你的心意，本宫记下了还不成？之后，沈纯然还在春熙殿用了膳，寿康宫的过来催，姑侄二人相携一并去了寿康宫问安。此刻，景文帝也已经在寿康宫探望了。记忆中，景文帝的模样已经逐渐模糊，因为在沈纯然的心里，景文帝一直都是一个高高在上，且性情有些薄凉，甚至多疑的帝王。然而，就这样多疑的人，前世却出奇的只信任凤流伤一个人，身体不好后，还让凤流伤把持朝堂。臣府拜见陛下，陛下万福金安。臣妾见过陛下。见过太后，你便是那沈家丫头。朕数年前还见过你呢，如今都嫁作妇人了，还通晓了这么一手医术，治好了母后。你说，你想要什么赏赐？第九十章，陛下得白月光。景文帝一身长服，快五十岁的年纪了，原本应该保养得宜的身子，却显得几分消瘦，面上的肉有些挂不住的感觉。他笑眯眯的样子还好，很威严和善，可若一旦冷着脸，就会给人莫名恐怖的滋味。但据说景文帝年轻时也曾是名动京城的英俊少年郎。却也架不住岁月催啊！为太后诊治是臣妇分内之事，你姑母可不是一个喜欢说场面话的，都是有什么说什么。你这丫头该学学。景文帝道。沈纯然只好道：“臣妇，如果说想下旨和离，不知道会不会下到圣上？怎么不说了？”景文帝问。沈纯然一咬牙道：“臣妇想求一道旨意，求陛下下旨为臣妇和离。”一语出，满屋都安静了一下。沈欣桐吓了一跳，纯然丫头。你在胡说什么？你这嫁人嫁的好好的，怎么突然就要和离了？什么缘由？不怪沈欣桐这么说，的确实在是太太太突然了。一家不知一家的事，在旁人眼里，忠勇侯府虽没落了，却也是正经的侯门人家，祖上立过战功，世子样貌端正，德行尚可，无恶疾。就算那几个妾，也是情理之中。为何要和离？为何要和离？景文帝问。沈纯然不敢撒谎，将忠勇侯府这些年如何欺他瞒他。与外室暗度陈仓，生的外室子还要带回来给他过继，诸般欺辱他的事情都说了出来。听得沈欣桐死死握住了椅子扶手，最后也一并跪下道：“望陛下允准，忠勇侯府简直不是人，他们怎么不是人了？”谁知景文帝竟像是在偏帮忠勇侯府一般的问：“外室子，说的好像谁家没有事的，莫说区区忠勇侯府，就是国公府也是有的。哎呀，不提别人家的事，不提，只能说这算不得什么。至于外室，就更构不成什么大罪过了。”京中哪家公子没几个外室，甚至重金养戏子、捧花魁？别以为朕不知道这些。忠勇侯世子跟这些人比，已经是清流了。那是因为忠勇侯府穷。沈纯然心头默默吐槽，但他也不得不承认，景文帝说的没错。这世上只有他自己知道江夜和慕容渊的心有多黑。但那些事都是前世的事，没有人会信，连陛下也没有办法吗？沈纯然问。景文帝摇头，朕有办法，圣旨一下，抗旨便是死罪。合理很轻松，但是堵得住悠悠众口吗？一旦下了圣旨，必然天下皆知。到时候天下人会怎么说你？说你一朝得势，便踩踏夫家，容不得外事，善妒。你是合离自在了，你的家族、你的宗族姐妹、嫡系旁支，就都要为你的行为付出代价，被天下人各种揣测。你家又是读书人家，最是要脸，万一再气死几个德高望重的前辈、小丫头，彼时你是去投江谢罪，还是三尺白绫啊？沈欣桐闻言。面色一变，很难得，景文帝竟一口气跟沈纯然说了。
这么大一堆的道理。而这些，沈纯然都明白，也是他一直最顾忌的。所以，他方才的所谓求止和离，不过是试探。此刻才问：如果妾身是说，如果如果我拿到了钟永侯府宠妾灭妻的证据，按照我周朝律法，他便是可以做罪。但世间之事，到底不由我控制。彼时，陛下可能为小女主持公道。景文帝孺子可教般的一笑，道：“你很聪明，那你就去找吧。只要你找到了，朕必然是愿意做这个顺水人情的。”谢陛下。沈纯然等的便是这句话。他的合离，要么不离，要离便是要离的轰轰烈烈，堂堂正正，才不枉费他重来了一遭。好了，起来吧。太后在一旁看着，笑道：“如此，纯然不就没有赏赐了？不过得了陛下一个空头答应，哀家可不许。”景文帝笑道：“母后与沈氏才认识这么一日。”就要袒护了，罢了罢了。方才的事，只当他年纪小不懂事。朕再给你一个机会，当然，那个顺水人情还作数。沈纯然已经很知足了，没想到还有一次机会，登时高兴的恨不得给景文帝当众表演个华贵。算了，纯然也不用想了，哀家替你想一个。谁知太后笑盈盈的又道：“朝中妇人最心心念念的，不过是尊荣罢了。你母家也不是没名没姓的，你姑母还在宫里侍奉了这么多年，不如给个诰命吧。”也不知是赏赐沈纯然的，还是变相补偿了沈贵妃。他这个替身，大家都心知肚明。沈欣桐没说话，只朝沈纯然点着头，笑得温柔。景文帝附和道：“母后所言极是，那就册封你为三品、二品吧。三品有些寒碜了吧？皇兄，方才臣弟也在场，甚是凶险呢。”这时，凤流伤又阴魂不散的出现了。呃，不是，如果说他出现了这么多次，哪次是沈纯然最喜欢的？大概就是这次吧，简直是带着光来的。三品变二品。这可不是一加一等于二那么简单的，有些人穷尽一生都未必能生的。景文帝信任凤流伤，此刻看到凤流伤过来，眼底明显微微一暖。而他是什么人？这世间最人精的人，怎会看不出凤流伤对沈纯然的几分不同？就冲着这份不同，二品变二品吧，听你的。另外，再加个封号，册封沈纯然为纯然夫人。景文帝悠悠一语，沈欣桐面露震惊，心道：果然还是周皇叔的面子大。宫里人都说先皇后是陛下的白月光，可他觉得周皇叔才是陛下的白月光。纯然，还不快叩谢隆恩！臣父叩谢隆恩。沈纯然也是乍惊乍喜，一时激动莫名，完全是意外之喜呀、啊！起来吧，静心侍奉太后，不得怠慢。交代了一句，大家又闲话了几句，景文帝与沈贵妃才离开。凤流伤离开的时候，故意走慢了几步，后来说漏了东西，回去拿，一返回来就看到沈纯然那张笑颜如花的脸蛋子。他还从未见过这个女人笑得这么开心，哪知一看到她，立刻就又不笑了。你怎么又不笑了？凤流伤问。第九十一章，笑不露齿。富德富荣，笑不露齿。沈纯然一本正经的道。凤流伤耻笑，你在本王面前还要什么富德富荣？咱俩的关系可是过命的。说吧，你要怎么感谢本王？沈纯然眨眨眼道：“王爷不是说咱俩的关系过命吗？帮我就是帮你自己啊，要什么感谢？伶牙俐齿。”过来，本王有事与你说。凤流伤勾了勾手指头，沈纯然转身就走，就知道是这个结果。哪日这个女人若是听他的，让往东就往东的，只怕太阳要从西边出来。啊！下一秒，沈纯然微惊的一叫，凤流伤竟是从身后偷袭了他，将他直接拦腰抱到了一旁的假山后。他想尖叫，但是想到若是被人瞧见，指不定什么流言蜚语，伤的都是他自己，只好努力控制情绪。这里可是寿康宫，他警告。凤流伤点头，是啊，本王从小就在宫里随便来去。寿康宫怎么了？就是太极殿也是可以的。你，沈纯然竟是无法反驳，谁让他是位高权重的周皇叔呢？那王爷要与我说什么？你快点说。凤流伤将沈纯然放下，二人就这么站在狭窄的假山缝隙处，他居高临下的看着他的眉眼。今日的沈纯然心情很好，哪怕生气也很活泼。他喜欢这样的沈纯然，像个误入丛林的小鹿，欢快的奔跑，还不知这林子里有野兽。说你怎么谢本王的恩惠？凤流伤似笑非笑道：“沈纯然皱眉，他还上当上线了。可是我没求你啊，是你主动说的。再说，王爷又能图我的什么感谢？人情还是金银，你都不需要。”凤流伤就这样居高临下的望着沈纯然，看着他小嘴一张一合的说着话。其实他一个字都没听进去，他只是想看看他。不知为何，只是想看看他，看他说话。王爷，王爷，嗯。凤流伤被拉回思绪。又看了沈纯然一眼，问：“你刚才说到哪了？”沈纯然，算了，以后再说吧。我得走了，不然一会儿被太后宫里的人看见不好。沈纯然这么说，看一句
，就想走，奈何被凤流伤，死死的困在死角。本王的话还没说完呢，你方才问本王缺什么？本王的却不缺人情和银钱，但本王爷也有缺的东西。什么东西？沈纯然好奇，你当真不知？凤流伤低头去问，鼻尖仿佛要磕在沈纯然的额头了。沈纯然顿觉浑身的不自在，也不知是不是空气闷热，脸色也开始红了，燥热道：“妾身知道了。”你是想摆脱与妾身的那种关系，对不对？可惜我不知道该怎么做。凤流伤依旧在无比认真地看着沈纯然，认真到仿佛要将这张脸刻在心上。他还从未如此认真地瞧过谁。沈纯然是不一样的。你究竟怎么了？沈纯然仿佛终于察觉到了什么不对，开始局促了起来。沈纯然，既然你我的关系已经是无法改变的事实，你以后也必然是会留在本王身边的。你有没有想过做本王的女人？可惜话还没有说完。纯然夫人，寿康宫里的女官在门口吆喝了一句，显然是太后要见她，特来寻的。沈纯然面色微变，生怕被人发现，狠狠地将面前的凤流伤朝后推了一步，因用力过猛，凤流伤的腰直接磕在了一处尖锐的石头上，生疼。定是太后寻我有事，我先出去了。王爷有事，咱们之后出宫说也是一样的。沈纯然慌不择路的就跑了。他上辈子虽没经历过这些，但他到底不是小丫头，他好像明白了什么。凤流伤望着那奔跑起来、恨不得闪断腰的倩影和自己有些发疼的后腰，莫名有种凄凉感。果然，在他眼里，谁都比他最重要。不过想想，今日的确是他梦浪了。沈纯然如今到底是有夫之妇，以他的秉性和做事风格，绝技不会做出越规矩的事情。反倒庆幸他没问出来。不过不着急，他有的是时间等。沈纯然回去后，原来不是太后寻他，而是监要的宫女有看不懂的地方需要请教。解答后，他便被引到偏殿休息去了。得知凤流伤已经离开，他心上微微松了口气，但他知道这一日的中永侯府与皇宫都不会平静。太子得了一顿训斥是肯定的，不过好在没有酿成大祸。景文帝只是罚他面壁思过三日。东宫，魏建安在听闻寿康宫惊变后，第一时间就赶往东宫赴京请罪了。他是趴着跪着进的房间，可惜太子被下了禁足，他只能跪在门口，大声告饶道：“属下罪该万死，识人不清，才会害了殿下。”殿下想怎么惩罚属下都可以，就是要我性命，属下也立刻死在您的面前。自年少的时候，魏建安就在太子身边侍奉了，甚至早先魏建安的家中出了事情，父亲病重请太医，和之后下葬等事宜，太子都曾给过恩惠，魏建安也是感恩戴德。原本太子怎么都不会怀疑魏建安的忠诚的，但今日沈纯然的话，却又像一根刺一般扎进了凤眼的心头。此刻在听着魏建安请罪的话，满口说着请罪该死，但是仿佛满口没有悔改之意。只是在标榜自己的忠心，罢了。太子像是有些烦躁的隔着门板低喝了一句：“魏建安登时不敢说话了，出去孤想一个人待着。”是。魏建安小心翼翼地抬起头，似乎想要从太子的口气里察觉出一些信息。奈何隔着门到底是不行。但他此来可不光是为了请罪啊，还有更重要的事情。殿下，那个医女，其实其实是臣的亲侄女，她她医术是很好的。今日在寿康宫，她是遭了那个沈夫人的算计。才会落得如此一败涂地的下场。臣听说太后这些年已经不沾人命了，不知不知殿下就当可怜可怜老臣，给老臣留点亲人血脉吧。门内的太子凤眼冷冷一笑：“魏建安，你如今都是泥菩萨过江，自身难保了，竟还想救别人？那你说说，那沈夫人养尊处优的，好好的，为何要算计你那侄女？”他的确有些好奇。第九十二章乱着。就听魏建安飞快道：“说来也是丢人，全是我那侄女的不对。”喜欢上了钟永侯世子，并且他们暗中有了首尾。但那沈夫人善妒，不愿让他进门，且一心置他于死地。这话半真半假。太子听的也是皱眉，道：“姑只能告诉你，太后不会要他的命，但他能不能活，还得看他自己的造化。若他活着，以后休再让姑看到他了。”是是是，魏建安，看在你多年对姑忠心耿耿的份上，这次便不与你计较了。若是再有下次，属下提头来见。滚！魏建安走了。但门内的太子凤眼却露出一抹莫测的疑虑，他越发觉得这位建安不寻常了。在这朝中，不是他的人，那便就是陈王的人了。魏建安出宫后，第一个遇到的人就是江夜了。此刻的江夜还以为慕容渊在宫里立了大功，有些好奇、兴奋的来找魏建安，哪知看到的却是魏建安灰头土脸的样子，一惊，问：“魏大人，你这是怎么了？”魏建安深深的看了江夜一眼，这蠢男人还什么都不知道，要人脉没人脉，要能力没能力，草包枕头一个。也不知慕容渊究竟看上了他什么，生的俊吗？屁用没有，鱼儿出世了。什么？江夜大惊，他能不能活着走出皇宫，还要看他的造化。原本以为看在他师傅的面子上
，我能帮衬这孩子几分。如今看来，但凡他眼不瞎，他也能替他寻个靠谱的婆家。鱼儿到底出了什么事？此刻江夜脑子里都是那泼天的富贵没有了，他岂不是没有半分指望？没了慕容渊，只怕魏建安也懒得搭理他的。他预料的没错，魏建安此刻还真瞧不上他，不愿搭理他，只冷冷道：“你若想知道出了什么事，还是回去好好问问你那嫡妻吧，都是他做下的好事。”说完，魏建安就走了。他的嫡妻沈纯然，这与沈纯然又有什么关系？他不是受伤在家卧病在床吗？江夜着急忙慌的就回了府，才得知沈纯然上午的时候就突然被长公主赵坚带走了，一直都没有回来。沈纯然呢？他到底又在谋划什么阴谋诡计？江夜气急败坏的怒道：“入宫这种事，奴婢自然是没有跟着的。”红袖就在翠竹轩迎出来道：“奴婢们不知，是长公主命人来接的。世子若想问须，得去长公主府。”放肆！就知道江夜怂得不敢去长公主府，只会对奴婢发火。不仅发火，着急愤怒的江夜抬手还要打红秀，因为红秀的表情做派与沈纯然一模一样，他看着就讨厌。而红秀身为奴婢，也不能躲开。眼看那巴掌就要落下，谁知一个白嫩嫩的小手直接抓住了江夜的手腕。世子，夫人说不定一会儿就回来了，你又何必大动肝火呢？来人自然是月牙，夫人不在，这屋里的姐姐们自然都是她负责保护的。你是谁？放手！江夜隐约记得沈纯然身边多了一个奴婢，却不知名字。等一下，他想收回手掌，怎么竟是收不回？这小丫头好大的力气！他刚要用力，谁是月牙？忽然就松手了，猝不及防之下，江夜竟是直接超后摔去，摔了个屁股蹲。噗嗤！月牙想笑没笑出来，但这个态度已经算是彻底将江夜羞辱激怒了。贱婢，你怎么敢？世子，世子，不好了！这时，外面一个管事的张张黄黄的跑了过来，因为跑得太急，走到门口的时候还狠狠的摔了一跤。出什么事了？江夜一直绷着的弦子也登时更紧了。就听那管事的说：“宫里，宫里送来一个人，说是慕容姑娘。可是，可是什么？你快说啊！可是，据说慕容姑娘在宫里得罪了太后，人已经被打得半口气了。随行的还有太医，您快去看看吧。”江夜闻言也顾不得与月牙计较了，快步就跑了出去。当走到正厅的时候。就嗅到了一股浓重的血腥味，担架上那个血肉模糊的女子正是慕容渊无疑，疼得她汗水已经打湿的头发紧紧的贴在她白皙的脖子上。江夜从未见过如此狼狈、如此虚弱的慕容渊，到底一日夫妻百日恩，此刻他的心脏疼到了极致，都不知道该去怎么触碰昔日的朱砂痣了。同时，他也恨死了沈纯然，是他，都是拜他所赐，他一定是做了什么。之前还听闻这慕容贱婢是个不知检点的，住在侯府。早就与世子勾搭上了，想不到竟是真的，瞧世子心疼的。一个尖锐的声音传来，江夜听明白后，气得目眦欲裂，狠狠地回瞪了回去，却见对方是个品级不低的内侍太监。众所周知，这些贵人身边当差的都个个刁钻，宁得罪君子，也不敢得罪内侍。江夜登时微怂了，不想赶来瞧热闹的月牙，忽然气愤道：“你这个老太监，怎么能这么羞辱我家世子呢？世子，快打死他！好歹你也是侯府世子呢。”怎么能被一个阉人欺负了去？让九泉之下的老侯爷怎么安息？呜呜！吓得红袖赶紧给这死丫头捂住了嘴。这不是作死吗？你见世子一个胆子，也不敢跟着那是太监硬来啊？不过已经晚了。那太监一张还算和谐的脸，登时黑云压顶了起来，阴阳怪气的看着江夜，道：“好个忠勇侯世子，好大的威风啊！咱家今日算是见识了，带回去复命的时候，定是要跟太后娘娘好好禀报的。”不敢不敢！江夜气的已经额头见汗了。只对月牙怒道：“来人，将这开罪公公的贱婢拖下去打死，给公公赔罪。不必了，跟一个什么都不懂的小丫头计较什么？咱家姓马，别公公，公公的，怪难听的。”马公公冷哼一声，继续道：“算了算了，咱家是来办事的，不是吵嘴的。这慕容渊是送回来了，你们好生看管治疗着，可别给死了呀！若是他死了，你忠勇侯世子十条命也赔不起。”江夜完全听不懂，既然把人打了，为什么又不能让死了？第九十三章，你猜啊？江夜也是努力压制着自己的脾气，小声问：“还请公公明示，今日宫里到底发生了何事？慕容渊不是去给太后医病了吗？”怎么？说着，一旁的管事已经领会了江夜的意思，迅速拿来了一袋碎银子，但那马公公却是不屑一笑，仿佛在说：“这点钱你瞧不起谁呢？”于是江夜咬牙，又让拿来了一袋碎银子。这马公公竟是依旧不屑一顾，看都不愿看他一眼，仿佛磨刀霍霍，等回宫就是要告他一般。急得江夜连续给管事的使眼色，可管事的也心里苦啊。咱们府上是真的穷啊，实在没有现银子了。
。好在江老夫人早就知道了，此刻就躲在后堂，一咬牙，让李妈妈拿出了自己的私房钱，一整个银锭子送了过去，加起来足足快有五十两了。江老夫人久在京城，对宫里内侍贿赂的价格也是知道的，最多也就十几两。这马公公如此狮子大开口，只怕也是方才得罪了他。不过现在也不是心疼银子的时候。马公公这次果然收了银子，脸上挤出了几分笑颜，道：“世子还是很懂事的嘛，那咱家就告诉你好了。”洗耳恭听，江夜咬牙道：“慕容渊这件璧，医术不精确，胆敢胡乱医治，害得太后险些呕血丧命。你说，如今他还喘气，是不是太后仁慈啊？”马公公冷笑道。江夜闻言，只觉心头被重重的打了一下。慕容渊竟闯下如此大祸，而宫里人却将他送到忠勇侯府，难道是也怪罪在忠勇侯府的身上？太后仁慈，可我们忠勇侯府与慕容渊并无亲属关系，不过是之前看他可怜，收留的江湖女子，他与我们。江夜慌忙想要解释，却得了马公公更为不屑的眼神，道：“哎，果然是自古多情女儿，无情的郎君啊！不过世子也不用惊慌担心，这慕容渊的确与你们侯府没什么关系，也赖不到你们头上。之所以送他来你们这，那是因为……因为什么？”江夜急切地问。不想那马公公一掂手里的银袋子，道：“你猜。”说完，根本不理他们了，带着人就走了。烟狗，江夜气的双手哆嗦，却是不能把话说出来，只能望着那些人离开。江老夫人才从后堂一脸急色的走出来。不过在得知慕容渊闯下的大祸时，怒道：“来人，将这妖女扔出去！我们侯府，祖母是想要我死吗？”江夜阴冷的问。方才那马公公走的时候，又交代了几句，不能让慕容渊死了，死了他要赔命的。虽然江夜不知怎么回事，但也不敢。江老夫人登时，没了声音。倒是跟在后面的江启年小心翼翼的道：“许氏，听说太后当年住陛下夺宫的时候，造成的杀业有点多，所以自入主寿康宫后，便发愿不再染血。慕容渊才能死罪，可免活罪难逃啊！如此，他可千万不能死啊！他若死了，就是害太后娘娘破了自己的誓言，不吉利的，咱们全家都要问罪的。”江夜与江老夫人才彻底明白了什么意思，当时出了一身的冷汗。幸好没有怒极杀了慕容渊。母亲，元歌也早就听到了消息。跑着过来看热闹，不想这热闹竟是自己的生母，大哭着就要扑过来，但是还没张嘴呢，就被婆母王氏给死死搂住。小祖宗，你可千万别过去，那是扫把星，当心过了霉运给你，造孽啊！王氏抱着元根就走了。慕容渊被妥善的安排在了一个偏僻的院子，哪怕江老夫人此刻恨不得吃了他，也要忍着，还得按照太医留下的药，按时按点的用着。据说宫里还会定期过来查看，要确定慕容渊没死。江夜原本还对慕容渊满心的怜惜，但想到他闯下的祸事，越发觉得与他没有将来了。但是慕容渊还有一个魏建安，他还是不敢轻易舍弃。想到自己这失败的人生，江夜苦笑着喝了一夜的闷酒。而半梦半醒时，他便会思考一个问题：如果当初他没有认识慕容渊，会怎样？于是他做了一个梦，梦到慕容渊压根就从未出现在他的生命里，他读书一般，科举不行，便按部就班的从军，然后在祖父的努力下。给他求娶了一个高门女子，掀开盖头的瞬间，露出了沈纯然那张略显青涩却依旧清丽脱俗的容颜。他对自己的新娘一见钟情，哪怕之后去了边关，两地分离，也会时常书信想念。他回京后，与他琴瑟和鸣，孩子读书出息，他会在高门岳丈的帮助下，很快走马上任。就像那位清爵一般，明明是个没落贵族，却是一朝娶对了人，应有尽有。哈哈哈，梦着梦着，他就大笑了起来。第二日酒醒后。还要被江老夫人催促着去打听消息。沈纯然一直在宫里没回来，也没个音讯。昨日那马公公明显是故意隐瞒什么的。忠勇侯府上下急得跟热锅上的蚂蚁一般。只是宫里的事，尤其寿康宫的事情，岂是外人能窥探的？所以江夜什么消息都没打听到。倒是第四日下午，沈纯然终于回府了。太后自那日吐血后，体内的邪火就开始逐渐弱了。又经过沈纯然这两日的刑侦与各种药膏的涂抹，已经初见成效了。太后也知道自己算是熬过这关了，便也就不难为沈纯然了，放他回家安顿安顿，到底是一门主母。沈纯然倒有些舍不得了，因为他知道此刻忠勇侯府肯定都急得不行，让他们急着吧，反正安国后那边已经提前传话了。不过既然太后有了恩典，沈纯然也不能说不领，便去拜别了沈贵妃，之后又被皇后召见，给了一些赏赐，拖拖拉拉，下午才回到了侯府。原以为凤流觞那边会催促他去泡药浴，没想到突然没了消息。还派人传话说神医不走了，让沈纯然安心待着就行。诸葛神医怎么不走了？传话的笑了笑，没说话，心想：神医嘛，不听话打一顿，不就听话了吗？第九十四章声势浩大。
。如此，沈春然才安心了一些。此刻回府已经是午后了，与上次慕容渊被抬回来时是一样的，声势浩大。江夜还以为沈春然也没治好太后的病症，所以给赶回来了。他正在院子里面色阴郁的迎上去，正要质问说话，不想沈纯然的身后一呼啦的，还跟着一群人，都是宫里的，有太监，有宫女，手里还拿着许多的东西，托盘、箱子等等，一看就是宫里的赏赐，所以不用问，也该知道怎么回事了。慕容渊闯下的祸事，又被沈纯然给捡漏了。他治好了太后，定是得了封赏，怪不得这女人一进来就得意洋洋的。沈纯然，我得意洋洋了吗？只是嘴角有些微翘罢了。纯然啊！你终于回来了，到底发生了什么事？你这一走好几日，祖母都快要担心死了。江老夫人也快速迎了出来，如今就是瞎子也猜到怎么回事了。他这般作态，也是习惯性的假慈悲。沈纯然也早就习惯了。不过一旁的长氏太监还是笑眯眯的道：“咱家这厢恭喜老夫人，贺喜老夫人了。纯然夫人可是立下大功，治好了太后的顽疾。瞧瞧，这些可都是太后与皇后还有沈贵妃赏赐的，都是内侍太监。昨日的马公公那么嚣张厉害。”吓得江老夫人只敢躲在后堂。今日来这个，冲的是沈纯然的面子，笑的是这般和风细雨。江老夫人真心觉得沈纯然才是他们忠勇侯府的福星，那慕容渊就是妥妥的扫把星。纯然，你当真是立下大功了？沈纯然点头，祖母，您没听错，还有圣旨呢，您且听听再说。还有圣旨？就连江夜也惊讶了一下，一般上次都是口谕或太后懿旨，怎么还有圣旨？还有圣旨？那快都出来，都来听听。江老夫人登时兴奋高兴了起来。上次她跪拜聆听圣旨，那还是老侯爷册封的时候，那时候算是忠勇侯府最风光、最好的时候了。是江老夫人无数个午夜梦回，都会不断回味的日子。这么多年了，子孙一个比一个不成气候，他再也没享受过那种皇权的荣光了。想不到竟是沾了沈纯然的光，心中也越发觉得老侯爷英明。很快，忠勇侯府的家眷都来了，后院的奴婢瞧热闹的也来了，宣读圣旨、赏赐册封这样的事。也只有在戏台上才能看到的，如何不来凑凑？就连久不出门的江莲也出来了。只是他看到沈纯然的时候，心底只有愤恨与嫉妒。江云也不再与他站在一块了，而是在丫鬟的陪同下站在他该在的位置。眼看着差不多都到齐了，咦，那个姓慕容的贱婢呢？这时，一个嬷嬷忽然高声打断，问了一句：“这位是？这位是太后身边的长氏嬷嬷徐嬷嬷。”沈纯然介绍。江老夫人立刻客气的点了点头：“别看都是老太婆。”人家这老太婆不比她地位低多少，只是这样的时候，徐那贱婢做什么，晦气得很。徐嬷嬷道：“原来老夫人还不知道，圣旨里便有有关那贱婢的事，她不来怎么行？”江夜忍不住道：“可她被打了板子，抬回来昏了两日，今日才有些意识，这么折腾，只怕有性命之忧。太后也不希望她死吧？”徐嬷嬷道：“那不行，那是你们的事。宣读圣旨的时候，被宣读的人都必须在场，这是周朝铁律，世子莫要跟我们奴婢为难吧。”其实江夜也好奇，慕容渊都被打成那样了，为何圣旨还要提到他？来人，把人抬上来！沈纯然似笑非笑的看着眼前的闹剧，只等着好戏登台呢。此刻慕容渊养伤的偏僻院子内，他才微微恢复了几分意识，伤口疼得撕心裂肺。这次的板子绝对有人做了手脚，与上次长公主的板子不知毒辣的多少倍。他的右腿到现在还是没有直觉的，他一直在努力的挪动右腿，可惜都是不成。他猜测多半是落下了残疾。想到这。慕容渊便恨不得死了的好，但他连自杀的能力都没有，只能一个人痛苦的落泪，一遍遍的想着这些日子发生的事情。而人在痛苦的时候，所回忆想到的事情总是格外的清晰明白。他也彻底明白，压根从一开始，沈纯然就是专门给他布下了圈套，而他从始至终也只犯了一个错误，就是急功近利。可惜一切都晚了，什么都晚了。正当他痛苦的无以复加时，几个婆子闯入了他的房间：“你们要做什么？”慕容渊虚弱的问。带头的婆子皮笑肉不笑的道：“姑娘，奴婢们也是奉命行事，外头要宣读圣旨了，说是有关你的，必须要去，哪怕姑娘伤得下不来地，也要抬着去的。”慕容渊一惊，忙道：“可是我伤口才刚好一些，若是一动，肯定会重新裂开的。那是姑娘你的事，关我们什么事？”说完，啊！随着慕容渊一阵痛叫，全身犹如活瓜一般的难受，但他不想让自己太过狼狈，只好死死咬住牙齿，没有让自己叫得太惨烈。直到他被抬到前院，周围很多后院的奴婢，有体面的仆妇，有粗实的丫头，个个都对他投来异样的眼光，还有指指点点。但这慕容渊都不在乎，一双眼只寻找着人群中的人。夜郎，可是夜郎根本不看他。沈纯然呢？终于找到了，因为他太好找了，他就站在所有人的中心位置，宛若众星捧月。
因为是刚从宫里出来，身上穿的也是贵妃赏赐的宫装，雍容华贵，不同于官眷的做工。沈纯然本就生的清丽脱俗，此刻竟还朝慕容渊微微一笑，仿佛在炫耀他的胜利。慕容渊心痛的无法呼吸，为什么会这样？好了，既然人来了，那就宣读圣旨吧。起先的那内侍太监冲郑重其事的进手后，从锦匣里拿出了一卷圣旨，展开宣读了起来。中永侯府上下皆旨，皇帝诏曰：中永侯世子之父。江沈氏贤良淑德，善用医术。第九十五章透心凉。开篇基本都是一些吹捧，但说到关键时刻的时候，众人才知沈纯然竟是被册封了二品诰命，惊得江老夫人险些没当场晕过去。多少武将沙场抛头颅洒热血，家中七卷也没有这样的殊荣，沈纯然竟是一招就有，这是何等的荣宠胜券，甚至是有些反常的。江夜更是不敢置信的抬眸望着沈纯然身后宫女抬着的大箱子，里面竟是诰命符。他竟这么厉害，更别提担架上的慕容渊了。呆若木鸡，但这还只是开场，因为马上就要说到慕容渊了。他假借医术谋害太后，险些铸成大错，原本是必死无疑。但因太后不造杀孽，最后在纯然夫人的求情之下，死罪可免，活罪难逃，罚四十大板，令折降于剑籍，赐给纯然夫人做奴婢，终生不可脱籍。念完这段，江夜已经震惊的无言以对了。慕容渊直接两眼一翻的就晕过去了。同时，也随着一声青辞，圣旨也念完了。整个中永侯府的大院内再次陷入了诡异的安静。还不接旨，众人方才高呼万岁，由沈纯然亲自接下了旨意。沈纯然立刻让人备下了赏钱，都是他的私房钱。没办法，中永侯府太穷了。那长氏太监方才笑眯眯的道：“纯然夫人当真是个有福气的。既然差事办完了，那咱家就先告退了。”徐嬷嬷告辞，说完还特别跟徐嬷嬷道了一别。纯然，祖母这不是做梦吧？已经被册封了诰命，还有封号，当真是皇恩浩荡，祖母以你为荣啊！江老夫人激动的已经不知说什么了，不知是骄傲还是有些酸气，毕竟这也是他想了一辈子都得不来的荣耀。而今孙媳靠着自己的实力得来了，纯然夫人不光是因为此番救了太后，主要原因还有安国后府多年兢兢业业，沈贵妃侍奉圣上有功，已经是赏无可赏，福气才落在了纯然夫人的头上。一旁徐嬷嬷解释了一句。当日沈纯然在景文帝跟前哭诉和离的时候，徐嬷嬷身为太后的亲信，自然也是都听见了的。徐嬷嬷最是嫉恶如仇，自然也对钟永侯有了看法，心里不喜，故意穿破江老夫人的幻想。江老夫人平日也是窝里横，不敢与这徐嬷嬷掰扯，只道是是，嬷嬷说的对。沈纯然的荣光与他们钟永侯府没什么关系，但目光却直勾勾的看向了后面的赏赐，虽然红布盖着，但隐约也能看见金银玉器。纯然是钟永侯府的孙媳妇。这些东西，好了，别占着了。这些东西都需供奉起来，御赐之物，若是有个磕碰，拿命赔都赔不起。徐嬷嬷朝身后的宫女太监斥责了一句。江老夫人原本躁动的心，登时透心凉。她可不敢忘记上次元歌被辅国公府赶回来的原因。江夜还为此得了一顿杖责。他再不敢乱想，可越是不敢乱想，心里越是想得发慌。看得见摸不到的滋味，最是熬人。祖母，徐嬷嬷是个心直口快的，您可千万莫怪啊。沈纯然悄悄跟老夫人说了一句，江老夫人哪敢怪罪？就见那徐嬷嬷转过身，公式化的微笑道：“纯然夫人说的没错，奴婢不光心直口快，手脚也利索。当年反王逼供，奴婢只身从火海将太后背出，大气都不喘的。”一说这个，江老夫人更是吓得不敢得罪。这可是从龙之宫的嬷嬷。是是，好了，奴婢也该干奴婢的差事了。奴婢此来，一则是调教纯然夫人的公规礼仪，日后太后娘娘有个头疼脑热的，难免纯然夫人要入宫看诊。这是应该的。第二个差事便是那贱婢谋害太后的事，你们也知道了。以后她便是贱极了，是纯然夫人身边最低等的贱婢，以此来赎她的罪过。徐嬷嬷说话嗓门大，说的江夜都忍不住脚步徐晃了一下。他至今都没从圣旨中醒过来，他此生挚爱的女子变成了贱极，贱极不得自由，他的孩子也一样是贱极。一念至此，江夜脑子里还有一个想法：元歌不能再见他了。徐嬷嬷辛苦了，来人，准备晚膳吧。快准备！原本无比荣耀的事情，但钟永侯府的院子里却莫名的有种凄凉感，是个什么意思呢？慕容渊又被丢回到那个偏僻的小房间，有专人照顾。徐嬷嬷被请去喝茶了。沈纯然回到翠竹轩，一面整理着自己的东西，一面查问着最近可发生了什么。沈纯然，江夜后脚就闯了进来，他怒气冲冲的想要质问沈纯然，可还没开口，江老夫人已经从后面追了上来，一把拉住江夜，叶根儿，你先跟我回去。我与你有话说，你们木头吗？还不快拉着柿子！难为一个老太婆来拉人。
，登十几个婆子就上前，半推半就的将江叶给推了出去。少安堂，祖母，你为何拦着我？这一切分明都是他的阴谋，他故意拿着假药方骗冤。啪！江老夫人忍无可忍，抬手一巴掌打在了江叶的脸上。孽障，你还看不懂吗？你祖父英雄一世，怎么就生出你们这么一家蠢货来？气死我了！江老夫人努力压制着自己的脾气，打了一棒子后，赶忙给了田走。如果真的是纯然故意的计策，那我只能说他做得好，做得非常好。你们若不起歹念，他又如何有机会？别以为我不了解那慕容渊是个什么东西。投机取巧，满腹算计，不管是不是纯然做的，以后这件事到此为止，谁都不许再提了，懂吗？为什么？江叶不甘心地问。江老夫人反问：如果你去问纯然承认了呢？说是他做的，你要如何？我杀了他！江叶恶狠狠地道。江老夫人却犹如看蠢货一般的看着江叶，他如今是二品诰命，比你品级都高，还是太后的红人，杀了他，整个忠勇侯府都要陪葬。如果那样的话，我还不如先杀了你。江叶跌坐在椅子上，其实刚才的话也是他的愤怒之言，哪敢杀啊？第九十六章一针见血，后果他承担不起。如今纯然是咱们忠勇侯府的希望，荣耀，你不能对他再有任何不好的想法。若想好好的，以后就要学会怎么讨纯然欢心。江老夫人又道。凭什么？江夜怒道：“凭什么？凭你高不成低不就，还不肯认命？文不行，武不能，生个儿子也是不行。再不然你就认命，跟你爹学学吧。等老婆子一闭眼，你这一代后，忠勇侯府便可彻底除名了。你的儿子孙子就要过更低三下四的日子了。叶哥儿，你的骄傲可真值钱啊！”江老夫人冷嘲热讽道：“今日他说这么多话，就是要好好敲打敲打江夜，同时也是警告。不过今日唯一有一个好消息就是。”慕容渊以后应该已经不足为虑了，一日见急，终身见急。他如今只盼沈纯然能给他一条活路吧。叶哥儿，你不傻也不笨，但你就是不愿意睁开眼，好好看看眼前的现实。怪我呀，早年太惯着你了。江老夫人叹息，而他说的也一点没错，他就是不愿意看，也不敢看，怕他会连自己都瞧不起自己。于是他问祖母：“那你说我该怎么办？两条路，什么路？第一条。”装聋作哑，以后就好好做好你的事子，安分守己的当差。第二条，讨好沈纯然，女人嘛，你若讨她开心，她什么都能替你办了。就像那慕容渊，没有人脉，也硬是能给你寻出一条来。江老夫人冷静的道。江夜苦笑，你让我靠女人，你不是一直都在靠女人吗？江夜，这话当真是一针见血。不过江老夫人要的就是一针见血的效果，否则她再这么糊里糊涂下去，忠勇侯府就真的完了。慕容渊那个贱婢。以后能不见就别见了，惹纯然生气。好了，我累了，你要打要杀，随便去吧。老婆子半截土进棺材的人了，还怕死吗？江夜一言不发的出去了。吃过晚膳，沈纯然的屋里就热闹起来了。江云和潇潇都过来恭贺了，加上一屋子奴婢，今日沈纯然大赦天下，大家都坐下来一起吃茶聊天，听他讲这次进宫的所见所闻。潇潇听得眼睛瞪得溜圆，以前就听教习嬷嬷说过，宫里才是最富贵的地方，可惜他是去不了了。江云主要是好奇事情的经过，越听越觉得嫂嫂厉害，更加崇拜了。女人今日爽气不？月牙看着沈纯然的尾巴都翘上天了。沈纯然白了他一眼：“你说呢？明日还要更爽气的事情呢，你要不要知道？”月牙说：“什么事啊？”沈纯然当真好奇。江云道：“嫂嫂离家几日，把自己家的事都要忘了吗？明日刚好长姐相亲，这不巧了，双喜临门，可不是巧了。”沈纯然嗑着瓜子，才想起之前的事，问潇潇：“董妈妈侍奉的还好吧？”潇潇立刻受宠若惊，道：“兰德夫人还记得我这些小事？董妈妈当真是个妙人，会的东西也多。她女工刺绣的花样，我那表姑奶奶不知为何喜欢的紧，隔三差五的就让董妈妈过去教，我也不好拒绝，只能任凭她去了。不过董妈妈是个勤快的，不耽搁功夫。”沈纯然一听这话，方才安心的点了点头，如此便好。最后聊着聊着，沈纯然打了个哈欠。众人立刻就极有眼色的告退了。江云是最后走的，他现在几乎已经笃定，一切都是沈纯然的计策，即让那外世贱人受到了惩罚，自己又得了尊荣。他要跟嫂嫂好好学。但同时，江云也是敏感聪慧的，他仿佛看出嫂嫂是不是有了要离开的心思。沈纯然没想到江云会看出来，不过他也不惊慌，只问：“如果你猜对了呢？要告诉谁吗？”江云飞快的摇头：“不是，怎么会？我不会的。”我只是这些日子都在揣测嫂嫂的行事，心中佩服。如果是真的，云儿是希望嫂嫂心想事成的。大哥配不上嫂嫂。沈纯然一笑
拍了拍江云的肩头，说：“你放心，就是要走，我也得等把你风风光光的嫁出去才好啊！我可不做那顾头不顾尾的事。”嫂嫂，我不是这个意思。好了，你明白。夜深了，回去休息吧。沈纯然笑了笑，转眼天明。那徐嬷嬷说是来教沈纯然规矩的，但沈纯然学什么都快，很快就没什么教的了，便先行告辞了。说过几日再来看沈纯然有没有懈怠。送走徐嬷嬷，江老夫人那边才算微微松了口气。立刻便叫沈纯然过去问话了。沈纯然如今得了册封，也没有拿桥端架子，一如过去一般平易近人，没有改变。江老夫人的心才算安定了一些。对了，今日听说那田家富户的公子会上门相看，不用准备吗？沈纯然问。江老夫人脸色阴沉了一下，有什么可准备的？不过是来几个人吃顿饭的事，区区商贾富户，若是我们真拿他们当碟子菜，日后难免蹬鼻子上脸。沈纯然没说话。心想江莲也是招了江老夫人的眼，如今连她的体面都不顾及了。还有，你如今是告命了，身份不一样了。那田家的人过来，你不必出来，他们还没资格见你。江老夫人又交代了一句。沈纯然失望的点头，哎，吃不上瓜了。不过话虽这么说，忠勇侯府就这么大一点。沈纯然回去的时候，还是撞见了那田家的少爷。想着江莲名声再差，好歹也是侯府小姐，婆母王氏这么焦急的撮合。想来对方也该是一表人才的，不想竟是个干干瘦瘦的年轻人，眼睛倒是很大，可是因为太大了，显得有点像牛蛙。这田家少爷一入侯府，整个人就显得有些紧张，惊鸿一瞥的看了沈纯然一眼后，登时呆住了，问：“那就是江小姐吗？”连引路的家丁都恨不得一耳瓜子打醒他：“那是我侯府的少夫人，圣上亲赐的诰命，休要乱看。”是是，说着便走了。第九十七章，刁华的张胜。沈纯然拐过巷子，问。那就是田家少爷，婆母不至于这么饥不择食吧？那鸡崽子似的的个头，还没江莲壮实呢，确定能捞出钱来？关键的关键是，前世江云嫁的也不是此人。洪秀抿嘴一笑，道：“夫人有所不知，原本与大小姐相看的是那田家长子，可那长子一听大小姐名声不好，便拒绝了，于是就落在了二房少爷的头上。据说那二房少爷娶过，死了才愿意的。不过如今咱们侯府出了夫人，您这样的人物，那田家跟我们结亲。”高兴得很呢，沈纯然干巴巴的笑了笑。不过这些已经与他无关了，这都是江莲自己的选择。说不定嫁去田家，他过得比前世要好一些呢。之后，沈纯然就套马车回了安国侯府。出了这样大的事情，自然也是要告诉家里的。尽管家里都已经知道清楚了，可看着沈纯然如今锦绣归家，一家人也是其乐融融的很。就连多年礼佛、不怎么见人的祖母，也见了沈纯然，只是一张嘴便是：“你在宫里见了心童吧？”他过得好不好？模样可消瘦了。沈欣桐是老夫人的心病，她日日都在后悔把姑母送去那吃人不吐骨头的后宫，熬着自己的青春。姑母好得很，她如今早就想开了，能吃能睡。我入宫全是姑母招待的，都吃胖了呢。祖母沈老夫人才微微一笑，也是苦了你了，傻孩子，你应该是在谋划什么事吧？祖母定定地望着他说。沈纯然一愣，自己的意图就这么明显吗？这么多人都瞧出来了。偏偏都是关心他的人，才会站在他的角度想事情吧。于是沈纯然无声的点了点头。祖母道：“祖母这一生做过两件后悔的事，一件是让你姑母凑人数去选秀，一件就是答应让你入了忠勇侯府。这些年安国侯府一直在故意避嫌，可避来避去的，真的就是好的吗？”沈纯然摇头：“不好。”“是啊，不好。当年我就该听人的劝，寻个愿意的丫鬟顶替了你姑母，你就不必藏拙，不必低价。”若是你再嫁给当年那青梅竹马的小儿郎，祖母似是想到了当年的事情，露出微微的笑意。沈纯然也想起了那人，心上微微一痛，都是过去的事情了，不必说了，不必再说了。是啊，太可惜，太可惜了。祖母连续说了这么两个字，当年究竟什么样的金童玉女，才让她如此的感慨可惜？祖母最后说的是，以后行事不用再避着了，你想去做什么就去做什么。我儿纯然今世之才，不该被埋没。祖母，沈纯然拉着老夫人的手。祖孙二人仿佛达成了某种心灵上的救赎与共浴。如今你得了诰命，满门荣耀，忠勇侯府那边是个什么意思？我们不管，但安国侯府是要摆席庆祝的，让全京城知道我们家教养出来的景儿就是不一样。祖母骄傲地说。沈纯然点头，但又摇了摇头。原是好事，可我不喜铺张。我记得祖母的寿辰快到了吧？还有乐然的婚期也快到了，到时候且着热闹呢。那时我就贴着祖母站着，让你好好的显显眼呢。哈哈哈，祖孙二人抚掌大笑，寿喜堂也许久没有办法欢声笑语了。
。吃过中饭，沈纯然才依依不舍地回了中永侯府。回府听到的第一件事，便是一件颇让人玩味的事情。江莲与那田家公子相看了，相看的过程平平静静，平平淡淡。田家少爷愿意取名声不好的江莲，江莲在王师的洗脑下，也是愿意嫁入田府的。想着自己高门出生，去了商贾富户的家里，他们全家不得不他当奶奶的供着，日子也不是不可以，于是就这么应了。还顺便定下了婚期，而巧就巧在这，今日白鹿书院的张胜忽然在书院当着很多同窗大儒的面说自己即将娶妻，心中不胜欢喜，要为自己那秀外慧中的未婚妻做一首词，让诸位评鉴评鉴。之后当众挥毫泼墨，便写了一首妙绝无比的诗词，具体怎么写的，传话的说不明白，但据说当时盛况空前，几乎所有在场的先生同窗见了无比夸赞，争相诵读，据说闹得有些大，还传入了书院大儒的耳中。当众给了他一个不错的评价，此地甚是显眼，却也着实有才，望尽快完婚，收心读书。虽说这点平坡有点不正经，却也充分说明了张胜的张狂与才华。之后，他还舔着脸求了大儒的墨宝，说自己的字不值钱，他对未婚妻情比金坚，将来是要坐船家宝，定情信物了。于是，他居然还成功了。此刻，张胜写给江云的诗词已经被抄得满京城都是了，许多才子佳人也都有样学样。附庸风雅的开始互传，而那尤大如亲自执墨的的真迹，则被重重保护下，送到中永侯府，送到了江云的面前。今日自沈纯然被册封后，中永侯府再次在京城出了一次名。江云自小便是不被重视的庶女，从来都没有被人如此认真的对待。望着那卷着的诗词，他几乎要哭出来了，但更多的是幸福。张胜，他第一次如此认真的默念一个人的名字，那可是白鹿书院最善书法的大儒代笔写的。当年先帝都曾夸赞其笔法。这诗词值老钱了，何止是值钱啊！关键是那张胜的赤子心肠啊，说什么的都有。若是那张胜来日在科举登榜，平步青云，那年少时因一口义气写的诗词，将成为一段佳话。这个张成啊，沈纯然听明白事情的原委后，乐得都有些直不起腰来了。看着老实巴交、衣服补丁、套补丁的，为人着实刁滑，一点亏都不吃的。外人不知他婚书更替过的事，所以不明缘由。但中永侯府可是清清楚楚。这是把江莲直接给挂起来了，报他当日摔了那玉镯子的仇吗？睚眦必报。洪秀问张公子怎么就刁滑了？外头人人都说他深情呢。第九十八章教规矩，是挺深情的。当然，这其中还有另外一层意思。张胜蛰伏这么多年，这是要正式给自己将来的前途造势了。很好。而不出意外，原本已经相看好了的江莲，直接砸了屋子里的所有东西，气得大哭大骂，宛若泼妇。见人见人都是见人，哎、啊、呀，那张胜竟如此羞辱于我，他算个什么东西？穷书生，滚！哎、啊、呀，母亲，我不嫁给那田家了，我不嫁，我必定要嫁一个比那张成浩一千倍一万倍的人，让他看看他算什么东西。你叫什么呢？不嫌丢人。王氏一进门就看到一地的狼藉，之前他怜惜江莲，处处捧着，如今早已是心力交瘁，只盼着他嫁个寻常人家，自己能多照福几分。如今又闹腾，虽然也有张胜搅和的结果。但到底还是江莲自己不争气，我怎么生出你这么个？江莲冷笑，怎么，如今连你也瞧不起我了？你是不是想着江云是你女儿该多好？你胡说什么？不等王氏说完，江莲已经冲出门口，径直的就朝江云的房间冲去。江云此刻正如获至宝的看着手中的字，虽不是张胜写的，但满满的都是在意。他开心极了，不想正当此刻，江莲如疯了一般的冲进来，怒道：“小贱人，让你得意！”不过是捡了一个我不要的男人罢了，看把你得意的，我不撕了你这字才怪！不要。江云平时将手中的字画往身后藏，一旁的婢女也跟着拦，奈何江莲发了疯，力气奇大无比。眼看那字就要不保了，江云目眦欲裂。好在这个时候，忽然有人闯进来，一掌就把江莲给制服在地上了。像什么样子？赶来的自然是沈纯然，也幸好来得及时。可江云为了护住自己的东西，脖子上升，让江莲给划出一道血痕。但他仿佛根本无知无觉，哈哈，贱人，你也来了，你们两个根本就是一伙儿。原本张胜要娶的人明明是我，却被你暗中算计，夺了我的婚约，还害我失了清白。沈纯然，我就是做鬼也不会放过你的！江莲大喊，仿佛所有的错误都是别人的。沈纯然也不理他，跟一个疯子说什么废话，只心疼的去看了看江云的伤口。我不疼，幸好，幸好嫂嫂来了。江云庆幸的道。沈纯然点头说：“东西保住了是好事。”但到底是旁人要惹你，这事你打算怎么办？什么怎么办？江云傻了，在这个家里，他从来都是逆来顺受的。
，何时有人问过他的要怎么办？还能怎么办？都听嫂嫂的。不，今日是你的事情，听你的。你说你要怎么惩罚这险些毁了你东西的人？沈纯然一字一句的问。江云才明白，沈纯然这是要他自己给自己做主呢。你若连这点小事都做不了决定，还嫁人做什么？给人当包子出去掐吗？沈纯然皱眉。江云微微咬牙道：“他是长姐，我到底不能将他如何？”可若算了，难免日后心上有不痛快的。是啊，别人不痛快，总比自己不痛快强。那就赏长姐两个耳光，只当是小小的教训。江云道。沈纯然满意点头。江云这样软糯的性子，能做到这一步已经不容易了。你们敢，我可是周永侯府的嫡女，你们敢打我，祖母不会放过你们的。江莲不敢置信的道。你这会儿不疯了？原来刚才是装的。你该庆幸你没把那东西撕了，否则你连田家都嫁不了。沈纯然笑了笑。然后示意江云动手，江云也没含糊，瞬间出手，啪啪就在江莲的脸上狠狠地打了两个巴掌，力气不大，却是打出了他这些年所有的委屈，令他激动的双肩微颤。而这一幕也刚好被进来的江老夫人与王氏看在眼里，反了反了，庶女敢打嫡出的女儿了！婆母王氏大叫，沈纯然笑盈盈的出来道：“婆母放心，没反，我不过是教教咱们府上两个孩子规矩。什么叫规矩？你分明是欺负莲姐儿。”王氏激动的道。他本就偏宠江莲，肯定是站在江莲一方的。江云在他眼里就是奴婢，可不是反了天了。儿媳今日教他们的，与他们此生都至关重要。我叫云姐的道理是，往后做了人家正妻，性子脾性就要拿出来。长家若无脾性，迟早被恶奴欺负。云姐做得很好，还算赏罚分明吧。至于我教莲姐的，就更重要了。京城天子脚下，虽说她嫁的只是富户，但也需切记，莫要仗势欺人，不怕万一，就怕一万。来日惹下大祸，婆母能帮她收拾烂摊子吗？沈纯然问：“这一下把王氏给问的气短了。他什么本事都没有，母家不显，出了事还是沈纯然解决。侯爷是个不成器了，世子也是个。哎，祖母，您觉得我说的对吗？”沈纯然问。江老夫人点了点头：“很对，还不快谢过你们嫂嫂？”“谢嫂嫂。”江云道。但江莲却是怎么都不肯开口，眼神恨不得杀了沈纯然。不说，继续掌嘴。江老夫人冷冷一语。身后的奴婢就要出手，眼看是来真的，江莲瞬间秒怂。谢谢嫂嫂，孺子可教。把莲姐儿送回房间，严加看管，直到出嫁。江老夫人吩咐了一句，便转身走了。唯有王氏在偷偷抹眼泪。之前还说纯然是个好人，如今得了事，第一个便来欺压我们自己人吗？谁欺压谁，你搞搞清楚。若是莲姐儿当真撕了那字，你觉得张盛会善罢甘休？他必然会将此事吵得满京城都是，到时候田家都不敢娶她了。江老夫人提醒，他敢。王氏怒道：“江老夫人终于知道江叶随谁了。孽障，母亲为何骂我？蠢啊！母亲，滚出去！不过小小的插曲，此刻侯府偏僻的院子里，上演的才是母子相见的苦情大戏。近日元歌也被看管了起来，连学都不上了。他也知道自己的母亲定是出了事情，于是终于找到机会偷跑了出来，寻到了这偏僻的柴房，看到了半死不活的慕容渊。”第九十九章，心口疼。母亲，你怎么了？元歌吓得大哭。慕容渊睁开眼就看到了儿子，当时也哭得上气不接下气，一面诅咒着沈纯然：“都是那个贱人害我的，他抢了你爹爹，抢了你，还要我生不如死。”呜呜，儿子无能，不能帮母亲。等儿子长大了，一定给母亲出气。呜呜，二人你一言我一语的哭作一团。这时紧闭的大门被打开了，江叶焦急的赶过来，看到元歌后，立刻将他从慕容渊的面前抢了过来。然后交给身后的亲信送回去。你干什么？夜郎，你也要这么对我吗？慕容渊犹如护犊子的母狮子，凶狠又绝望。渊儿，你若还想活着，还想好好的活着，你就不能见元歌。江爷耐着性子道。如今重伤发臭的慕容渊，他是真不想看。但是他背后还牵连着魏建安的人脉，他就不能怠慢。你如今已经被太后下旨，这降成了贱籍。一旦你与元歌的关系暴露，那元歌也会成为贱籍之子，永生永世都无法翻身了。慕容渊闻言，顿时没了声息。是啊，他怎么忘记了？沈纯然这个贱人，如今倒是风风光光了。哈，慕容渊恨得目眦欲裂，但他越是恨，越是懂得如何活下去。报仇，夜郎，你说如今我们还能怎么办？他问江夜。江夜纠结了一下，只能说：“我也不知道。”渊儿，你素来聪明，不如你想想怎么办。我绝不能看你这么受委屈，知道我受委屈，却不来看我一眼。若非今日元歌闯入，只怕还见不到呢。慕容渊也是逐渐明白了江夜的薄凉之处，但他想要挣扎出去，还得靠这个男人。
为今之计，办法不多，等我养好身子再说。至于夜郎你，你若还想往上爬，便要好好巴结你那嫡妻了。”慕容渊讽刺道。江夜一言不发，我有一条腿瘸了。谁知慕容渊冷不丁说了一句。江夜一愣，看了看，脸上强行挤出一抹微笑：“你是元根的母亲，我不会嫌弃你的。”真的吗？慕容渊不信，道、啊：“夜郎，你附耳过来，我与你说件事，可以联系到我师傅。如今我有难，他老人家一定会来的。”到时候我们再想法子翻盘。江夜微微一惊，他早就听说过慕容渊的师傅，但一直不曾见过。据说武功高强，神龙剑手不见尾，或许能帮到他很多。好，我这就去办。夜幕降临，今夜周王府果然来通知他去泡药浴了。自从泡了药浴，沈纯然身体就好得不得了。只是今日一来周王府，第一个见到的不是凤流伤，而是诸葛神医。咦，神医，你的眼睛怎么了？就见诸葛神医的额头跟眼睛都微微青了一片，诸葛老头赶忙摇头道：“没事没事，不是打的，是，是，我前几日出门不小心撞到头了。”沈纯然哦了一声，总觉得奇奇怪怪。沈夫人，从你脉象上看，这些日子药浴成效很快，若不出意外，下次再泡的时候应该就能打通气脉了。到时候你便可恢复年少时候的内力，惊不惊喜，开不开心？沈纯然笑了笑，其实我能身体康健已经很知足，不过还是要谢过神医。之后，沈纯然就去独自泡药浴了，与每次流程一样，只是待他陷入昏睡后，凤流伤才缓步走到池子旁，慢慢注视着水雾中的女子，向水中盛开了一朵莲花。王爷，一会儿要不要把事情告诉沈夫人？阿珍过来提醒了一句。凤流伤道：“本王再想想。”这还用想？阿珍咧嘴，大概觉得主子有点墨迹了。这可不是你以前的作风啊！出去。好吧，好吧。今夜，沈纯然昏昏欲睡了一夜。凤流伤便收了一夜，也不知是在守什么。直到快要凌晨的时候，沈纯然才悠悠睁开了眼，发现随着他身体的转好，每次醒来的时间都会早一些。王爷，你怎么又在啊？沈纯然一抬眼就冒出这么一句话。凤流伤此刻坐在一旁的石桌前，自斟自饮道：“你的身体就是本王的命，如何能不守着？嗯，顺便还有一件事想问问你。”大约沈纯然也真的是习惯对方了，也没排斥，趴在池子的边缘。何事？凤流伤其实也是没话找话，问：“白日的时候，大约快晌午那个时间，你心口忽然疼了一下，本王也有些感觉。你可是有心悸的毛病，有的话就快点说出来，日后我好给你寻医。”沈纯然被问的一惊，那个时间他不是刚好在与祖母叙话吗？他为何会心上一痛，痛到连凤流伤都感觉到了？那是因为祖母一不小心提到了年少时候的那个人啊，如何能不痛？想到这，沈纯然忽然捂住了自己的心口，又疼了。凤流伤也莫名的捂住了自己的心口，分析着，这种疼不像是心悸该有的疼痛感，倒像是想到了什么伤心无法释怀的事。究竟是怎么事？凤流伤目光如电的看着沈纯然，问，问的沈纯然立刻就有些不自在了。什么事也是我自己的私事，王爷放心，不是心悸的毛病，我没那病。又凶他，为他心上的事凶他。等一下，究竟是事还是人？凤流伤瞬间有些烦躁，拔腿走了过去，命令似的的道。究竟是什么人让你如此伤心心痛？本王替你杀了他。沈纯然真不想承认，我跟这个神经病认识，杀什么杀呀、啊？人都死了，死了，我才伤心心痛啊！你难不成还要去阎罗殿把人家魂抓上来再杀一遍啊？沈纯然撇嘴，一副嫌弃的样子。凤流伤才明白了过来，一个死去的人都能令他这么多年想起便是心痛，应该也是很重要的人吧？男人，他问，但心头又乱了。沈纯然倒没骗他，大大方方的点头。男的比我长两岁，英俊潇洒，满腹才华，与我是两小无猜，青梅竹马。第一百章，牙牙牙疼。说起这些，他心中总是不舒服的，堵堵的。凤流伤就更是堵得慌了，心痛也是痛。以后你不准再想他了，若敢再想，我就……凤流伤恼羞成怒的说着，你就如何？沈纯然如今不怕他，立刻欠欠的凑上来问，但转念一想，这男人也不好惹，还是别惹了。立刻如缩头乌龟一般缩了回去，不为别的，他俩刚才的对话简直像极了戏本子里吃醋的样子，不敢想。王爷，我要出去了，你能否回避一下？本王还有一件事与你说。凤流伤相是终于要把之前的事告诉沈纯然了，但是话到嘴边，算了，你先回去吧，有空再说。沈纯然，这到底是在搞什么？沈纯然穿戴整齐后，就再也没见过凤流伤了，在婢女清河的引领下，又坐上了回中永侯府的马车。不知道是不是因为他今晚说话奇奇怪怪的，沈纯然心里总觉得有点不踏实的感觉。
。这几日沈纯然都很忙，如今被册封了诰命，难免要出门走动。昨日走动的是安国侯府，今日便要去长公主府拜会。毕竟举荐他入宫的便是长公主。今日长公主高兴，还邀了国公府的女眷开了一个茶会。赵明月也在席上与他好一番的说话，还顺道宣传了他治疗女子病症的事情，一时间成了茶会的红人。毕竟高门女子谁私下没点小毛病？但是世上的神医又多是男子，羞于出口，便就一直耽搁着。唯有茶会上的几个未嫁女子没敢跟他攀谈，其中有一女子沈纯然印象很深刻，因为是个美女，至少在他见过的不少金钟贵女里，那都算是个美女了。于是沈纯然悄悄问了赵明月：“那是何人？”赵明月笑道：“是定国公府的品言郡主，都快十八岁了。”十八还没一亲吗？沈纯然有点意外，因为在京城，十五岁及笄的基本已经一亲了。撑死17岁已经出嫁了， 1 8还待字闺中的不多，要么是就嫁不出去，要么就是没有看得上的。沈纯然估摸应该是后者。果然，赵明月露出古怪一笑，道：“品言郡主仙姿国色，自然是寻常人瞧不上的。听说他心里的人是那位神秘的周皇叔。”这话赵明月是贴着耳朵说的。沈纯然一愣，一副秒懂的表情，但前世的凤流伤好像后来都没有正式娶妻，可见他是痴心错付了。如此闹闹哄哄了一下午，沈纯然感觉自己光说话脑子都哄哄的。好不容易结束，回府的时候，眼瞅着快要走到门口了，忽然窜出一个小贼，就要袭击沈纯然。沈纯然也没想到自己如今人红是非多，光天化日的就有刺客。幸亏有月牙在身边，刺客没有得手，转身就走了。月牙立刻紧追而去。穷寇沈纯然还想提醒，奈何二人嗖的一下就没了踪影，后面的两个字就成了自言自语：“莫追啊。”夫人，咱们还是先回府吧。谁知道一会儿会不会再冒出一个刺客来？红袖焦急的道，掩护着沈纯然就回去了。关上门，感觉才算安全。而另一面的月牙对那刺客几乎是穷追不舍。他跟着沈纯然干了这么久，还是第一次营业，秉着绝不能丢了自己职业脸面的方针，一定要将这刺客抓住，然后压到夫人面前邀功。小贼哪里跑？终于将那黑衣小贼给堵在了一处死胡同。也是奇怪了，这大白天的，干嘛穿夜行医？生怕别人不知道你是刺客是吧？别追了，别追了！你这小丫头咋这么大气哩？咋还追了我半座城？黑衣人气喘吁吁的求饶后，说：“你到底是什么人？为何要行刺我家夫人？”月牙一正言辞的问，就见黑衣人拉下了脸上的面纱，露出了一张熟悉的脸孔。“是你？”月牙一脸嫌弃，因为这黑衣人竟是凤流伤身边的护卫阿征。你闲的没事，干嘛行刺夫人啊？难不成你背叛了周皇叔？好吧。看来本姑娘替王爷清理门户的时候到了。停停停！阿正摆手，我没有背叛王爷，我这么做也是王爷吩咐的。再说你那里看到我要行刺了，不过是虚晃一枪。月牙想了想，好像的确是虚晃一枪，但是他就是想不明白。总之，王爷自有目的。你，你差不多得了，不准告诉沈夫人。说完，阿正就走了。月牙只好无功而返，觉得这简直是砸自己斋牌。他真想告诉沈纯然。但话到嘴边又捂住了自己的嘴，你怎么了，夫人？我牙疼。呜呜，少吃点糖。沈纯然心疼的道：“小小年纪就出来做这护卫的营生，不容易啊。”嗯嗯，事情没有闹大，风波很快就过去了。此刻的周王府，阿正累得气喘吁吁的回来，问王爷：“这么做真的管用吗？”凤流伤点头：“不管用也得管用，本王没多少时间了，这是最快也是最有效的法子。”沈纯然很谨慎机密。一旦他感受到自己的安全受到威胁，一定会采取应对之法。而他最安全的选择只有一个，就是王爷您。阿征奸猾一笑，想着王爷为了自己的命也是良苦用心啊。王爷几乎每年都会替陛下南巡一次，南边是周朝的经济命脉，不知藏了多少污秽的东西。凤流伤身为周朝唯一被圣上信任的皇叔，自然是责无旁贷。其实凤流伤每次前去都跟游玩似的，便就不觉得这差事苦累了。但今年不用。他始终不放心，把沈纯然一个人留在京城。他经过册封这件事，已然到了风口浪尖上。虽然阿征说压根没事，只要他家那个窝耸世子不动杀机，这京城想杀他，能杀他的人几乎就没有。但凤流伤却是觉得不妥，到底是自己的命根子，自己得护着，指望阿征能掐会算，只怕早身手一处了。但同时，凤流伤也知道，想要说动沈纯然跟他一起离开一段时间，怕是更难，才会出此下策。第101章：真假刺客。转眼夜色降临，沈纯然白日虽受了惊吓，但很快也没事了。毕竟那刺客似乎好像也没那么可怕。沈纯然看不明白，总觉得不怕，所以他今晚睡得还算安稳。只是当他睡得最沉时，
忽然感觉一股从骨头里透出的恐惧感，将他强行从睡梦中拉醒。一睁开眼，就见一个陌生的黑影就站在他的床榻不远处。刺客，这才是真刺客，那种想要你命的感觉是骗不了人了。刺，黑衣人根本没给他大喊的机会，瞬间出剑就要结果了沈纯然。好在这个时候，月牙再次冲了进来，大胆贼子，休伤我家夫人！说着就与那屋内的黑衣人打了起来。黑衣人似乎也没想到。这屋子里还有这么厉害的丫鬟，知道他得不了手了，转身就跑了。月牙依旧是穷追不舍，二人一路跑出了中永侯府，头顶月色凄然。月牙终于再次把人给堵在了一个死胡同口，得意洋洋的环起双臂，道：“怎么样，轻功不咋地嘛？原来你也不过如此。”刺客，都说反派死于话多，怎么正派也话多？刺客始终警惕的望着月牙，觉得自己是运气不好。算了，不管怎么样，看对方的架势，是不准备放过自己了。不过是个小丫头，拼了吧！一念至此，刺客正要冲上去跟他拼了，不想对面的小丫头月牙忽然话锋一转的道：“算了算了，不说你了，说了你该伤心了，滚吧滚吧！只是这种拙劣的刺杀以后别来的，真不知你家那位成日里脑子都装了些什么。”月牙很是嫌弃的摆了摆手，然后他就走了。是的，没错，他就走了。刺客都看呆了，以为是对手的计策，但一想他已经被堵住了，还用什么计策了？难不成自己遇到个傻子？月牙欢快地回到了中永侯府，翠竹轩哪知一进门就见凤流觞，还有阿征，还有依旧惊魂未定的沈纯然都在。嗨，都在啊！月牙还很高兴地打了个招呼。凤流觞此刻皱眉问：“刺客呢？抓到了吗？”月牙被问得一脸懵逼，然后看了一旁的阿征一眼，反问：“刺客需要被抓吗？”阿征咬牙道：“难道不需要被抓吗？”“嗯，你安什么？我们什么？你不明白吗？”月牙百思不得其解，你们派的人让我不要抓，现在问我要人，刚才干嘛吃的去了？月牙小姐姐也不是没有脾气的，一抱双臂，怒道：“要人没有，要命一条。”王爷，阿征小心翼翼的看了凤流觞一眼，有些话当着沈纯然的面也不敢说啊，只能眼神示意。真正的刺客跑了，谁能想到晚上居然真的有刺客？失策失策，为你们到底什么表情啊？怪我喽，本小姐的能力可是很强的，要不是因为你们白日。月牙以为他们都在怪他，所以气氛才会如此低迷。谁知话还没说完，嘴巴就被阿征捂住，硬是给拖出去了。屋内，沈纯然看看被拖走的月牙，又看看凤流觞，傻子也知道他们应该和起火来瞒着他什么。你们到底搞什么鬼？凤流觞的内心估计也是一万匹草泥马飞奔而过的画面，于是避重就轻的道：“你不需要知道，此番你被册封，实数太过扎眼，有人要你的命。白日的刺杀确实太虚，但今夜的刺杀……”沈纯然想起来都是骨头发麻的，只是谁要杀我？难道是魏建安？沈纯然猜测，凤流觞倒是分析的很认真，应该不是，他还不敢。不过只怕与那慕容渊有些关系。没错，慕容渊的身后还一直有一个神秘的师傅。前世虽然沈纯然没见过那师傅，但从慕容渊偶尔骄傲的口气里，不难猜到那师傅应该是个高手，是个不得不防的存在。前世慕容渊在京城踩着他，混得风生水起，那师傅自然没有出现。但如今不同了，慕容渊遭了如此大难，甚至在内狱打板子的时候，沈纯然暗中使了银子，让行刑的人动了手脚，残了他一条腿。慕容渊肯定不会这么轻易认输，说不定他那位暗中的师傅便要显露真身了。那样的高手，如果想要杀他一个深闺、手无缚鸡之力的妇人，应该是不难的。想到这些，沈纯然才真的有点危机感了。你怎么了？沈纯然不敢隐瞒，立刻将自己的猜测都告诉了凤流觞。如今他们性命相连，没必要瞒着。凤流觞还想着一会儿怎么劝他呢，没想到他自己已经想这么多了。于是他想了想，说：“只怕那慕容渊的师傅是真的来了，连月牙都没追到的刺客，实力不弱。”月牙小可爱，再记一功。沈纯然立刻点头，那惊慌又乖巧的样子，一副完全以凤流觞为主心骨的样子，令对方实在受用的很。可惜啊，本王近期要离京一段时间，也不知留下的护卫能不能护住你。沈纯然一惊，王爷为何要离京？南巡。他这才想起，凤流觞每年都会奉命南巡，直到他被册封摄政王后才没有去的。这让沈纯然心里更加不安全了。凤流觞则趁热打铁道：“你我性命相连，原本本王就不放心你一个人留在京城，如今出了这样的事情，就更不放心了。”然后呢？沈纯然露出诧异的表情：“还能带他走不成？与本王一同去南巡吧。”凤流觞坚定的道。沈纯然脑子都微微的乱了，妾身是有夫之妇，如何跟王爷出去？本王已经安排好了。你这几日在京城，应该也没什么大事。明日宫里就会传信
，说太后身体不舒服，你续进宫是急半个月，待半个月后回来，正好你家妹妹与嫡女庶女也该出嫁了，如此不是正好？凤流觞侃侃而谈，说的沈纯然更是一脸懵逼，怎么对方不像是临时起意，倒像是早有预谋？许是他今日当真是受了惊吓，竟是没想明白。只问太后的主，你都能做？第102章，僵尸的好算盘。本王想做谁的主，便做谁的主。凤流觞张狂的道：“可如果我与王爷难寻，更危险呢。有本王在，天大的危险都不是危险。别忘了，你可是本王最重要的人。刀剑来了，就是捅在本王的身上，也不能伤在你身上，懂吗？”凤流觞郑重其事地说，真挚的眼神，不含半分的虚情假意。沈纯然脑子乱乱的，却也知道这仿佛是最好的办法。半个月的时间，本王会派人密切关注忠勇侯府的动向，彼时说不定那慕容渊的师傅也露出了狐狸尾巴。凤流觞再接再厉，沈纯然才点了点头。那就且听王爷的。好，凤流觞满意一笑，他喜欢乖巧听话的沈纯然。最后安慰道：“你睡吧，本王会派高手在周围守护，今日的事情绝不会再发生了。”沈纯然这才安心，躺回去继续睡觉了。只是凤流觞刚走不久，沈纯然忽然从床榻上翻坐起来。不对，白日的刺客不是杀他的，是吓唬他的；晚上的刺客不是吓唬他的，是杀他的。好像也没什么区别。算了。继续睡觉。第二日清晨，沈纯然没休息好，哈欠连天的。江老夫人还让他过去说话。一进门，发现江夜也在，也不知这祖孙二人捏什么鬼了。纯然来了，昨夜可休息的好？江老夫人亲切的问。沈纯然出了一层的鸡皮疙瘩，还是道：“还不错。”祖母有什么吩咐？江老夫人笑着道：“是这样的，你如今得了诰命，身份上不一样了，这是光宗耀祖的喜事。你这孩子还是太低调了。”沈纯然前世没得过诰命，所以一时真不知老夫人卖的什么药。是这样的，云州老家那边来了信，说想让我们回去看看，好将此事禀告先祖。你知道的，咱们将是一族。上次这样声势浩大的祭祖，还是老侯爷受封的时候。江老夫人感慨地说：“祭祖肯定是要祭祖的，其实他还有更深的一层意思，那就是趁着这次祭祖，让沈纯然与江夜好好清静清静。如今天气也凉爽了，刚好一路游山玩水的，不带妾室，元歌也不带。”就让他们好好的培养感情，若能生出一个嫡子来，那可真是祖宗保佑了。不得不说，江老夫人的算盘打得相当精彩，但沈纯然却从骨子里不愿回云州祭祖的，因为他心里已经不认这个夫家祖宗了，还记个屁！如今反而有些感谢凤流觞了，他宁可与他去南巡，也不去祭祖。不过凤流觞的计划还没来，他也不能说破，自然又假装起了贤惠，道：“祖母说的对，此事不是我一人之事，是该禀告祖宗的。”纯然最是乖巧识大体。江老夫人松了口气，觉得沈纯然始终没变。江夜也微微松了口气，因为江老夫人的计划，他也知道，自沈纯然得了诰命，荣耀归来，他仿佛也有些微微的认命了。靠女人就靠女人吧，如今他只想平步青云，不想这么浑浑噩噩的下去了。沈纯然若是能给他带来利益，他瞧着也是顺眼的。老夫人，宫里传太后口谕了。李妈妈焦急的在门口说了一声。江老夫人一喜，以为太后又要给赏赐了，赶忙就带领众人出去听口谕了。没想到。不是赏赐，竟是让沈纯然入宫侍疾。这下祭祖的计划算是泡汤了。江夜冷冷一哼，似乎有些不爽，但是又不敢表现的太过。沈纯然当然是只能接旨了，内心很是欢悦。而此刻欢悦的可不止他一个，凤流觞也很欢悦。此刻他正在听着阿征禀报的出行列单。往年他南巡，所带之物都是他的随身之物，不多，简简单单的。但今年不同，沈纯然同行，自然不敢怠慢。路上吃的用的都是精细的。至少不能让他觉得比在京城不舒坦。王爷，还有什么缺的吗？不过等到了南边，就什么都有了。那些富户一听您去了，还不是什么东西好，就往上送什么。另一面，沈纯然也差不多准备了一些简单的细软。说是进宫，其实是南巡。着急忙慌的坐上入宫的马车时，沈纯然还颇有种感慨：这不像是去避难，倒像是去私奔。只是当走到宫门口的时候，沈纯然忽然听到了一个熟悉的声音：“本王公务在身，王爷。”您当真就要如此拒我于千里之外吗？你南巡，我刚好也要去南边探亲。我父亲已经如此拜托王爷了，为何王爷如此？品言郡主，沈纯然挑起马车的一个角，果然看到两道还算熟悉的身影。凤流觞也看到沈纯然来了，眼底的烦躁又攀升了一个等级。你父亲拜托本王，必要听从吗？国公大人的话，何时比圣旨还要厉害？品言郡主脸色微微一白，紧咬唇齿，一副悲痛欲绝的样子。走开，本王还要要事。凤流觞尾随着沈纯然的马车就入宫了，直接到了停放马车的地方。沈纯然下车的时候，就见对方已经来了，还颇为古怪的笑道
，没打扰王爷雅兴吧？凤流伤原本还算尚可的脸色，登时又阴郁了一下。他都如此烦闷了，还在阴损他，便问打搅了，夫人要如何补偿？沈纯然不说话了，因为接不上来。凤流伤也不想跟他废话了，似乎是嫌弃他下车的动作，慢吞吞的，直接身后将车板上的沈纯然给抱了下来，直接扛在肩膀上，就放在了一旁，准备的另一辆车上。喂。沈纯然正要挣扎，耳边传来对方的警告：“你磨磨蹭蹭的，是不怕被人瞧见吗？”闭嘴！下一秒，沈纯然已经被放在了那辆宽大舒适的大马车上，凤流伤也钻了出来。车夫是个脸生的，一路出了宫，走到宫门口的时候，还能隐约看见品言郡主伤心落泪的模样。沈纯然看着都心疼。王爷也是个心狠的，品言郡主为了您，这些年没少遭流言蜚语，好好的年纪却一直在等你，那是他自找的。就像你嫁给了不该嫁的人，蹉跎了这么多年，若本王娶了不想娶的，岂非也很可怜？凤流伤冷淡道。第103章，纯儿姑娘。沈纯然闭嘴不说话了。王爷果然是个懂说话的，于是他便闭目养神的靠在了一侧，不再与凤流伤说话了。凤流伤看他靠的别扭，还给贴心的送上了一副靠枕，最后还补充了一句：“你这样歇息，容易伤到脖子。”哦，咱们这就算出发了吗？是的，你昨夜没睡好，趁着好好休息一下吧。可能晚上要走水路，凤流伤提醒着，并双手帮他沈纯然固定好靠枕，热气吞吐刚好喷在了沈纯然脸上一下，气氛有些微微的暧昧。凤流伤心念一动，却发现沈纯然已经昏昏欲睡了。沈纯然是昨夜真的没睡好，就这么晃晃悠悠的睡了一路，等在清醒的时候，已经是晌午了。一个圆脸奴婢凑了上来，小心翼翼的道：“夫人，王爷让奴婢侍奉您更衣用膳，到哪了？”沈纯然迷迷糊糊的问。圆脸奴婢道。一处休息的地方，你叫什么名字？奴婢青椒，这一路上便是奴婢侍奉保护夫人。沈纯然点头，心里大约也知道，在周王府亲自被开头的奴婢都不简单。至于月牙，仿佛是个例外。随后，沈纯然接过青椒递来的包袱，里面是干净的衣衫。不过待沈纯然打开，才发现这不是他平日穿的衣服，而是一套少女的衣服，单青色的衣料，正是他过去闺中时候喜爱的颜色，清嫩又朝气。自嫁入中永侯府后。因为夫君不在家，她属于寡居的一种，穿得多的素色白衣，要么是陈色显老气的，来彰显自己主母的威严。如今想想，有些好笑。很快，沈纯然就将衣衫穿在了身上。待他走下马车的时候，立刻感觉到周围几个惊讶的目光。阿征都微微瞪大了眼。之前他就打听过沈夫人在家中喜爱的颜色，不想穿着，果然不一样。整个人都新鲜了，怎么光换了衣服，没打理一下发髻？却听凤流伤皱眉一语，走过来，并伸出手。直接摘下了他头上固定的发簪，登时一缕青丝垂下。不光如此，他还把沈纯然夫人的发髻都拆了个干干净净，然后以五指为梳子，帮他重新挽了个双环髻。沈纯然还没讶异他的动作，就要惊叹他的手艺了。王爷好手艺啊，怎么给我穿了姑娘衣服？沈纯然问。双环髻本就清嫩，此刻再别上凤流伤特意准备的玉簪子，更显得清丽明媚。沈纯然待自闺中时候的模样，也不过如此了。更何况，你不就是个姑娘身吗？凤流伤很满意自己的杰作，沈纯然一吃瘪，她是姑娘身没错，但是也不用你这么挑明的说吧，让旁人你怎么看我，他为何要在意旁人的看法？姑娘身不是挺好吗？沈纯然瞬间恢复了心态，甩了甩袖子道：“那便多谢王爷成全了，我也好些年没穿这些衣服了，我很喜欢，喜欢就好。”凤流伤难得露出几分温和的笑意，心中却莫名想到一句酸词：“恨不相逢未嫁时。”从今日起，你跟在本王身边就不是中永侯府的纯然夫人了。而是本王身边的侍妾，叫纯儿吧。凤流伤郑重道。沈纯然不乐意的皱了皱眉，侍妾，不做侍妾。你想让整个那边的州府都知道，本王此番外出带着个有夫之妇，还是说，你想做本王的正妃？凤流伤似笑非笑的问。沈纯然不适应道，也可以是长侍婢女啊。若是婢女，那此行本王坐着，你就站着；本王吃着，你就要侍奉着。散了，还是纯儿吧。沈纯然妥协无所谓的道。反正跟着出来也是一时避祸的。等回到京城，他还是沈纯然，什么纯儿景儿的，很快就忘了。之后，沈纯然接过青椒递来的一张面纱，戴在脸上，发色乌黑，肌肤雪白，一双明眸盛着盈盈秋水。说是侍妾，却带着她与生俱来大家闺秀的雍容气度，任凭谁见了都会忍不住看第二眼的。瞧得出来，沈纯然心情很好，但凤流伤却心情有点不好了，总觉得这样的沈纯然是不是有点太招摇了。坐上水路的大船，吹着江面上的风，沈纯然就更招摇了。本就不怎么出门的他，此刻看什么都觉得新鲜。在船上绕来绕去的
，一刻不安分。阿珍微微咋舌，想不到平日看着沈夫人正正经经的，怎么一出门跟个小孩子似的，一直在看。凤流伤淡淡一哼，没见识，看来本王倒是带他出来带好了。阿珍不说话，摸了摸鼻子，怎么觉得王爷一直都怪怪的，心情时好时坏，搞不明白。王爷，天黑前我们好像路过明州。阿珍忽然提醒似的的道，然后又改口说：“明州是个小地方，不停也罢。”还是停下吧。凤流伤看了他一眼，看得阿珍那叫一个透心凉。随便揣测王爷的意思，的确是一件危险事。沈纯然这厢刚吃过晚饭，正要好好看看江上的晚霞，就见凤流伤过来了。他穿着一件便服，没了皇室的威严，看着仿佛一江湖上的温润男子，倒比过去耐看了许多。王爷寻我有事，本王路过明州要办一些事，你跟着一并去吧。凤流伤吩咐。我，沈纯然不解，我去能帮什么忙啊？不会给王爷添乱吗？阿珍解围道：“怎么会呢？您知道的，王爷每次来，那些南边的富户都挖空心思的讨好，送宝贝的字不用说，关键还有送美女的。王爷这次带着侍妾来，便是告诉那些富户，不得再送美女。王爷每次都要寻理由拒绝，麻烦的很。”沈纯然这才明白，凤流伤则给了阿珍一个如此可教的眼神。沈纯然立刻戴上面纱，整装待发的就与凤流伤坐了小船，一路靠岸而去。之后又转了马车，抵达了明州小城。城中似乎有什么热闹。老远看去就张灯结彩的，沈纯然瞧着更新鲜了。红彤彤的灯笼将他明媚的眼眸照得更加不可方物。第104章荷花灯。凤流伤才道，竟是忘了，每年的这个时候，明州都会有彩灯会，很是热闹。来的不是时候，闹闹哄哄的。阿珍笑而不语，沈纯然却是忍不住一直的看。你想去看看？凤流伤问。沈纯然点头，可以吗？有何不可？说着，二人下了马车。护卫不远不近的跟在不远处，沈纯然则感觉自己的眼睛都快不够用了，兴奋的说着自己悲催的过去。我早些年在京中也参加过灯会，可是没这么热闹，太热闹的地方，母亲也不让我们去，只能站在楼上远远的看。我母亲说，以后等我成婚就能自己去了，可是成婚就被关起来了，再也没出来玩过了。那你真可怜。凤流伤笑了笑，眼睛却落在沈纯然紧紧握住他的手掌上。原来他胆子这么小，前面好像有什么热闹看。沈纯然一路往前。奈何前面已经起了一座人墙，勉强能看到里面是有人表演杂耍，很是热闹，周围鼓掌叫好声不断。关键是贩夫走卒什么人都有，沈纯然也不愿靠得太近，只能作罢。你想看热闹？凤流伤问。王爷是想派人清场吗？沈纯然猜测，若是清了场子，那就没意思了，还看什么？我便是看得这热闹罢了。沈纯然已经过了小孩子心性，没看上也不会很失望。凤流伤闻言，却有些不屑的挑眉道。在你眼里，本王就是如此蛮横跋扈的人不成？还清场？你愿意我也不愿意，什么意思啊？话刚说完，沈纯然就见凤流伤忽然一矮身子，竟是将他直接抱到了肩膀上，比人墙生生高出了一截。他果然是看得一清二楚了。就是沈纯然估计都吓懵了，这不太好吧？你如今是我的侍妾，有何不可？凤流伤仿佛捉弄到他一般，还高兴的笑道：“是啊，敌妻万万不能做的事情，妾室却可以，这是什么鬼道理？”虽说热闹看得清清楚楚，期间还不免受到周围古怪的目光，但沈纯然是真的没什么心思再看了。正要让凤流伤把自己放下的时候，忽然感觉人群中一道不一样的目光向他看来。沈纯然下意识想要去寻找，却立刻就又失去了踪迹。你，你放我下来，我不看了。沈纯然懊恼地滑下凤流伤的肩膀，面红耳赤的，都不知该怎么去看对方了，只小声道：“王爷越界了，我到底是你的假侍妾，还以为你胆子多大呢。”凤流伤倒是没有半点不好意思、啊，不知为何，沈纯然一下觉得这等会也就索然无味了，仿佛小时候很渴望的东西，长大了再得到，也就这么回事，马上就没了兴趣。凤流伤见他情绪郁郁的，还以为是生气了，马上道：“我去给你买一盏灯，赔罪还不成？”说完，他以为沈纯然会喜欢灯，就转身去买了。而沈纯然正欲张嘴拒绝，谁知一抬眼，竟看到一个无比熟悉的身影一闪而过，不，不是一闪而过。而是给他一个眼神后，迅速消失了。而这个人是沈纯然做梦都想不到的人，他竟还活着！你别走！有那么一瞬间，沈纯然都有些分不清自己是做梦还是醒着，快步就朝那消失的身影追了上去。沈纯然，凤流伤一转身的功夫，这女人就疯跑了出去，一着急，连她的真名字都喊出来了。人群中只留下了一道惊鸿的背影。凤流伤快步去追的时候，被一旁散去的热闹人流一下冲开了视线。王爷。还不快追！另一面，沈纯然已经追出了花灯街，再次看到那个身影一闪而过，同时心头又开始疼了起来。
，他没死，他居然没死，他居然没死，为何不回京？抱着这样的疑问，沈纯然又追过了一条巷子，但是这次却再也寻不到那人的身影了，只看到地上落下的一盏灯，仿佛是刚才那人落下的。沈纯然走过去，将灯拿了起来，正好是他喜欢的荷花灯，仿佛许多年前那个少年也曾送过他荷花灯。肩膀忽然被一只大手狠狠地扣住，不待沈纯然反应，便是凤流伤怒火中烧的低吼：“你疯了不成？”这么多人你就乱跑，若是人群里有人贩子或刺客，你可知现在说不定就已经没了。你这个该死的，凤流伤肺都要气炸了。沈纯然可是他的命啊，要是他一不小心死了，自己岂不是也要遭连累？他就不该一时兴起带他来的。与此同时，凤流伤也感觉到了自己忽然发疼的心口，与那日的痛感很像，一时迷惑的去看沈纯然，就见沈纯然已经从方才的思绪里反应过来了，赶忙道歉：“对不起，我我，你方才看到什么了？”凤流伤严肃地问：“这样的口吻和冰冷的目光，更是让沈纯然犹如冷水盖面。”解释道：“我大约是一时眼花看错了，真的对不起，不会有下次了。”说着说着，他竟是不受控制的哭了出来，两行清泪划过面颊。在荷花灯的映照下，可怜的像是被他欺负了。明明是他把他吓得够呛。凤流伤望着沈纯然，一时也不知该说什么了，只剩呼吸道：“别逼我找条链子把你锁在我身边，不会有下次了，绝对不会有下次了。”沈纯然保证，他感觉这次是真的惹到凤流伤了。走吧，哪怕凤流伤想锤死他，但是二人同命相连，他又能怎么样？只好气呼呼的带回去了。王爷，您的灯。阿珍尴尬的拿着方才王爷买的灯笼，圆圆的模样是真丑，尤其跟沈夫人手里精致的荷花灯比起来，简直丑爆了，有没有？夫人，您怎么会捡到荷花灯？我方才看见了，这灯价格不菲呢，谁会丢在路边？我哪知道？沈纯然烦闷的道。凤流伤回眸道：“既然是捡的，那就丢了吧，说不定失主一会儿就找回来了。”原本只是一件小事，但沈纯然还不乐意了，道：“我们在这都这么久了，若是失主回来寻，肯定也来了，大约是不要了。这么好看，丢了可惜，我与他有缘，还是留着吧。”第105章，当初少年，沈夫人，连阿征情商这么低，都看出王爷的意思了，你怎么还鱼目疙瘩啊？随你吧。凤流伤冷冷一语，然后拿起阿征手中那丑爆了的灯笼。直接随手就丢到了水里，沉默了。沈纯然像是做错事的小孩子，一路小碎步跟在凤流伤的身后，真是来的时候多张狂，走的时候尾巴夹的就有多紧。对了，王爷，你不是来明州办事的？心情不好，不办了。哦，回到船上，沈纯然就开始望着手里的荷花灯，怔怔出神。难道是自己看错了吗？另一面的船舱房间，上次让你查的事情怎么样了？凤流伤阴沉着脸问。阿珍跟个小媳妇似的。缩在一角，道：“本不是什么大秘密，已经查的差不多了。其实属下觉得根本就没什么事。”说：“好吧，您让属下查的。沈夫人年少时候可有过什么相恋的人？当年在京城还是个名人呢。少年天才，名唤崔雪荷，自小聪颖。十三岁上，曾在宫宴上泣不成诗，惊艳一时。当然，王爷您素来是不屑这些的，想不起也是正常。可惜此人命苦啊，家中莫名卷入了谋反大案，满族几乎都被流放了。若非他流放了。”只怕沈夫人后来嫁的人刮走多少好东西，不过这些都不是给他的。沈纯然也就看看，喜欢你就都留着吧。谁知凤流伤进来说了一句，沈纯然立刻摇头，妾身可无福消受。凤流伤轻轻一哼，道：“你有何无福消受？如今我的便是你的，你的也是我的，分什么彼此？”又开始怪言怪语了。沈纯然依旧摇头：“那我也不要，要了我往哪个？不要不要。”第106章，并无情缘。不是自己的东西，终究是拿的不踏实。凤流伤却丝毫没有被他这是钱财如粪土的高洁品格所感动，反而嗤之以鼻，觉得沈纯然始终将他当外人的。沈纯然也感觉到了，自从昨晚之后，凤流伤的脸色就没转换过一次，搞得整个永州城的官员看见他就瑟瑟发抖。沈纯然原本是不打算理会的，但想想终究是因为自己的私自离开，才把他吓到的。如今他的命可不光是他自己的，还有人家周皇叔一半的。想想。他若是周皇叔，只怕心脏也是要吓没了。周皇叔的日子也不容易啊。王爷，您还在生气？沈纯然小心翼翼地问。凤流伤阴气森森的一笑：“你终于长眼睛了是吧？”看到这来自阴间的微笑，沈纯然立时打了个哆嗦，赶忙道：“我昨夜不是都答应你了，绝对没有下一次了，真的绝对没有了。哪怕崔雪荷活生生的站在你面前，你也会毫无所动。”凤流伤终是没忍住，冷冷地问：“这一下该沈纯然惊讶了。”你怎么知道他？你觉得那是什么秘密吗？凤流伤问。沈纯然苦笑：“不是什么秘密，我
。王爷若想知道便知道吧。昨夜我着实是看错了，才会有些情绪不稳。到底是什么样的人，能让你如此的念念不忘？凤流伤反倒有些好奇。沈纯然坦然道：“年少时候的一个朋友吧，哪怕崔雪荷真的活生生的回来了，又如何？他应该已娶妻，他也嫁了人，再见面只会好没意思，倒不如忘了的好。”朋友，凤流伤是一点不信。沈纯然想开以后，望着凤流伤问：“王爷，嗯，你这般紧抓着不放，莫不是你在吃醋？”凤流伤深深的看着沈纯然，咽喉处的喉结也不自觉的跟着滚动了一下，道：“有些事，本王原本是想等你和离以后再与你谈的，你若想要提前谈，也不是不可以。”“什么事？”沈纯然呆愣的问。凤流伤冷笑：“你说什么事？你与我性命相连，你和离后自然是要入周王府的。”最好日日夜夜都在本王身边才算安全。你得了本王这么多恩惠，不会觉得本王会成全你改嫁吧？原本好好的南巡之旅，本来就是他一面应承差事，一面想带着沈纯然散散心的，结果莫名搞得窝火，想回家。而这个问题，沈纯然何尝没想过？他并不排斥做凤流伤的女人，只要凤流伤能保证他的家族在夺嫡之争中安然无恙，他改嫁给谁都是一样的。更何况凤流伤在他的眼里也并不算一个坏人。不过，妾身可以入周王府，只是妾身与王爷只怕并无情缘。王爷大好的年纪，实在不该浪费在我一个二嫁之身上。不然，等将来王爷真正喜欢的女子出现，岂非唐突了家人？沈纯然认真的道。凤流伤则眉心一跳，心口的烦躁简直到了极点，袖中的拳掌紧了又紧，看着沈纯然的目光，恨不得吃了他。并无情缘，在你眼里，本王就如此不值得，如此的差劲，让你这二嫁之身都瞧不上？当然不是。感受到凤流伤隐隐的怒火，沈纯然基本肯定周皇叔果真是对他动心了。不如讲明白吧。妾身说与你并无情缘的意思是，您的性命在我身上。没错，不然你以为本王为何认你到现在？所以，我此生若想平平安安的，便就不能嫁人，也不能嫁给王爷。不然，我婚后万一怀孕怎么办？生产怎么办？女人生产都是要阎王殿里绕一圈的，我绕无所谓。关键是不能连累王爷啊。沈纯然一番推心置腹的表达后，算是触底触动了凤流伤的灵魂，莫名有种五雷轰顶的感觉。他怎么会将这种事忘了呢？起先他只一心一意的将沈纯然困在身边保护着，后来生出了情愫，如今想来果然是孽缘啊！这让凤流伤都不知如何应对了。毕竟他着实没经历过生产这种事，也做梦都想象不到有朝一日他会被这种事困住。王爷还有何话说？若是本王寻到解除的法子呢？沈纯然嗤笑，彼时。王爷只会杀了我这个制衡你这么久的人吧？妾身一直顺从王爷，不过是求一条苟活的性命罢了。我不会杀你的。凤流伤皱眉，简单的道：“谢王爷承诺，妾身会一直记着的。”沈纯然淡然一笑，仿佛又恢复到了那个从容不迫的沈夫人，只是她丹青色的衣裙却将她衬得宛若仙子。凤流伤有些失魂落魄的离开了沈纯然的房间。王爷，沈夫人与您说什么了？阿珍古怪的问。凤流伤忽然捉住阿珍的领口，命令道。立刻，马上，无论用什么代价，找到我母亲。阿征结巴道：“不是一直在找吗？太慢了，王爷。可是您与沈夫人的本命之事出了别的变数。”阿征急道。凤流伤想说没事，但又怕阿征办事拖拉，于是沉重的点了点头：“是的，出现了一个我无法掌控的变数。”阿征登时急了：“王爷，属下救了拼了这条命，也尽快找到娘娘，让她给您想想法子。”好，无良王爷，昧着良心点了点头。晚上。周府内大摆筵席，原本沈纯然不想去的，但想着之前自己也是信誓旦旦的说要帮凤流伤站好岗的，便就一同去了。美酒佳肴，歌舞升平，沈纯然也算开了开眼界。同时，也因为他的存在，周围官员的确没有一个敢三女人的。反悄悄打听着沈纯然的来历，想要偷偷讨好贿赂。毕竟，若与皇叔身边最得宠的侍妾搞好关系，以后那枕边风还不是要什么有什么。宴席结束，已经是深夜了，沈纯然累得倒头就睡。第二日醒来，已经是日上三竿了，感慨这妾室的生活就是好，不用抗事，还这么多人伺候着，着实是舒服的很。青椒一面给他摆着早点，一面道：“王爷临走时候吩咐，说下午回来，午饭让夫人少些用，说下午带您外面转转，吃些当地的美食。”第107章：泼辣的妾室。你家王爷倒是很有闲情逸致啊。”沈纯然道。青椒没说话，却是心想：他在周王府侍奉了这么多年，还是第一次见王爷对一个女子。有如此闲情逸致了，奈何这沈夫人还不领情。哎，我家那可怜的王爷，沈纯然吃过饭，百无聊赖的在院子里逛逛
。如今周皇叔一行人住在这，外面的奴婢侍女肯定是进不来的。他逛悠了许久，也不见一个人，便没了意思。午后的时候，凤流伤才忙完自己的事情，彼时沈纯然都午休起来了，被他拉着出了门。永州繁华，但那些人流繁杂的地方，想来你也不喜欢。本王听人说，永州有几处清幽不错的，刚好带你去看看。凤流伤又穿了一件长服，敛去一身的锋芒之色，一看就是京城来的清贵公子。上次是晚上，沈纯然没细看，此刻忍不住多看了几眼。凤流伤挑眉：“你看我做什么？王爷好看啊！”沈纯然实话实说。身后，阿征已经开始憋笑了。这算是调戏王爷吗？那就多看两眼。”凤流伤古怪地说。“对了，此番南巡王爷不是公务缠身吗？怎么有空与我逛？”沈纯然还是有点受宠若惊。凤流伤没看他，仿佛生气对方不懂自己的良苦用心，道：“公务缠身就不能自己逛吗？我若一个人逛，难免单调，多了你也可省去不少麻烦。”“什么麻烦？”谁知刚问完，一旁的楼上忽然有人丢下了几朵鲜花，刚好要落在凤流伤的肩膀，奈何还没落下，就被护卫的剑给削成了两段。“何人？”俊俏的郎君，奴家不过送花与你，你便如此狠心吗？瞧我那花都碎成一片一片的了。楼上传来娇嗔。永州富贵，来往经商也是什么人都有，民风自然也就开放。有女子当街赠花，也是永州的雅士一件。沈纯然瞬间明白了凤流伤的意思，于是充当起了护草使者，挽着凤流伤的臂膀，对楼上的女子高声道：“在俊俏也是我家的郎君，盼姑娘也早日寻得一中人，莫要纠缠。这碎成一地的小花，其实也别有一番美景。”沈纯然一说，凤流伤脸上露出几分玩味之色，似乎想笑，没忍住。楼上的女子不甘示弱：“哎呦！”好生泼辣的小娘子，吓死奴家了！你不过郎君妾室就这么厉害吗？看郎君的样子，应该没位去正气吧？满满的觊觎之心。沈纯然看了看凤流伤，凤流伤挑眉不说话，意思让他自己发挥。沈纯然一咬牙，真是将自己多年的脸面都给抛了啊、哦！我家郎君虽没娶正妻，但他独宠于我，必然是一生一世只我一个。我不信，不然让你郎君说。那人还没挑衅完，凤流伤大概没了兴趣，直接道。他说的没错，一生一世便只他一人了。走吧，拉着沈纯然就走了。这永州的姑娘真是哈！沈纯然还在吐槽。凤流伤道：“永州的姑娘虽大胆，但也直白明了，不似京城的女子，个个九曲十八长，让人猜不透。”沈纯然揶揄：“王爷这是喜欢永州姑娘，瞧不上京城金贵的女子吗？怪不得王爷年年都要南巡，果然是还是永州好。”凤流伤表情一动，闷笑道：“你不会是吃醋了吧？”沈纯然面纱下，脸色微红。我如今是你的妾室，自然是要做好一个妾室分内的事。吃醋不也是妾室该做的？主母做不得，天大的醋意都要忍着。那便是吃醋了。凤流伤心情愉悦的笑了笑，然后拉着沈纯然就上了一条小船，解释道：“听说湖中有一茶馆，里面的吃食与茶都不同于别的地方，每日招待的客人也不多。昨日一个永州官员告诉我的，还特意留了位置，便带你来尝尝。”小船很快过湖，停在了一处湖心的茶馆。茶馆内果然客人不多，机灵的小二哥将他们招呼在临窗的位置上，便开始推荐自家的特色菜。沈纯然与凤流伤分别点了两个，够吃便好，俩人都没有浪费的习惯。不多时，菜就上来了。盘子里的菜精致的让沈纯然都咋舌，就是在京城那样繁华富贵之地，也没这么精巧的。关键烹饪的方式还十分新颖，沈纯然过去没见过，便忍不住尝了一口。好吃吗？凤流伤问。滋味果然不同。我想这该是我吃过的最好吃的菜了，只能说名不虚传。沈纯然毫不吝啬地夸赞道。凤流伤也尝了一口，果然如此。只要是烹饪的方式没见过，二位果然是识货的。这是本店送的夏日饮品，别客气，费了我好一番力气呢。这是一个利索的女子走过来，将两盘看着更精致的小食放在桌上，看着便叫人食指大动。沈纯然忍不住问：“姑娘是这茶馆的老板？”这姑娘气派不同，沈纯然会些察言观色的本事。知道他定然不是做事的下人，甚至比寻常掌柜的看上去更随性自然，当是个有趣的人。姑娘点头，算是吧。至少你们吃的菜便是我做的，叫我微娘吧。我关二人不是寻常人，只当交个朋友。微娘微微一笑，而有一种人天生就会有一种不同于别人的气质，让人看着洒脱喜欢，不会觉得他在攀附谁。这微娘便是这样的人。沈纯然也欣然点头，好啊。可惜我不是永州人，不能常来品尝姑娘的手艺。若是有机会，姑娘去京城，我必款待。那便多谢了。微娘笑了笑，就去忙自己的事情了。沈纯然与凤流伤吃过饭，又在周边的地方转了转，觉得没意思，也就回去了。
第二日凤流伤又是忙自己的事情了。原以为昨日的事情只是个小插曲，没想到才过了两日，那微娘子竟是派人给他送了帖子，请他去尝自己最新研制的菜品。沈纯然整日也没别的事，自然是想赴约看看的，便问青椒：“我能去吗？”青椒笑道：“既是王爷戴夫人去过的地方，那肯定是信得过的，难得夫人雅兴，自然可以。”第108章新菜品。如此，下午的时候。沈纯然就欣然应约了。微娘果然准备了不少她没见过的食物，凉的热的各有不同，滋味也是不同。沈纯然玩笑：“微娘子留在这小小的茶馆，可真是屈才了。若是来日你有意开酒楼，必要告诉我，我入股。”微娘子笑：“好，那便一言为定了。”谁知二人正说着话，外面忽然传来惊呼：“不好了，有人投壶了，有人投壶了，糟了！”微娘见此，脸色微微一变，匆忙就跑到了门口的位置。沈纯然也跟着走了过去。就见果然有个妇人，不知怎么的落到了湖里，此刻正被家中奴婢给救了上来。但他衣衫尽湿，狼狈不堪，身边奴婢也是哭哭啼啼，哀求微娘子行个方便，给我家夫人一个干爽的衣服。若是风寒了，可怎么是好？这微娘子也是个仗义的，立刻让人将茶馆中的男客请到了一侧的画舫，他则搭了把手，将那妇人拉到了后堂的屋子换衣服去了。想不到这王夫人竟是如此的想不开，我母亲她没事吧？这时，一个年轻男子快速渡船过来，问：“应该是那妇人的儿子。”微娘子道：“放心，应该是无事。方才我探了他鼻息，应该过不了多久，我便知道他又是在我面前寻死觅活了。死不了便好，那劳烦娘子照顾着。等醒了他自己便回去了。”谁知男子露出厌烦般的表情：“拂袖就要走人。”微娘子皱眉，沈纯然则疑惑地看了看，仿佛在确定这真是亲母子。母亲都投湖了，儿子居然还在说风凉话。而言语间，那男子已经走了。微娘叹了口气道：“姑娘没看错，他们便是亲母子，血浓于水的。至于为何会成为今日的局面，姑娘可想听听？”沈纯然挑眉道：“说来听听。”微娘才道：“那妇人姓王，是永州城里数一数二的富户女儿，原也是家庭和睦，儿女双全的好命人。但她磨难却要从五年前说起。那年，她母家有个表妹投奔于她，那表妹来的时候丧了夫君。”穷的一件好衣裳都没有了，身边还带着一个小儿子。他为了讨生活，说是表妹，实则在王氏身边为奴为婢的帮衬。王氏也是善心的，待他不薄，才短短一年的功夫，就让他攒下了一些家底，还给他儿子请了先生读书。原本都是好的，直到他发现他的夫君儿女似乎都特别喜欢这位表妹。沈纯然听到这不太懂，都喜欢。微娘子摇头，不是你想的那种都喜欢，是都十分敬重这表妹，觉得她是个十分能干贤惠的。甚至他们家老夫人还有意给这表妹一个名分，但这表妹却是打定主意不愿改嫁。既然如此，那这表妹便该避嫌离开的。沈纯然道。微娘摇头，她没有离开，继续留在他们家，几乎要涨价了。沈纯然不理解，这王夫人就这么看着，不应该啊。是啊，王夫人虽善，但也不蠢，她是不愿意的。但身边昔日倚重的心腹，要么犯了错，告了还乡了，要么嫁人了，她运有一子一女。尤其那小女儿生产的时候，几乎要了她的命，身子早就垮掉了，力不从心，便给了人趁虚而入的机会。她的孩子与那表妹的关系也越来越好，儿子的心腹也是那表妹给一手张罗。王氏逐渐瞧出不对，便有意想要赶走那表妹，只是可惜她斗不过那表妹，终是奇差医者，被表妹反将一军，不但没有赶走，她家里人还误会她要杀表妹灭口，与她关系紧张。她儿子的态度你也看见了，他们打定主意，王夫人是个蛇蝎心肠的。微娘子叹息，问：“姑娘以为王夫人是恶人吗？”沈纯然沉思，那后宅里的阴谋算计、烟杂手段，没有人比他更懂了。便道：“我倒情愿这王夫人是个蛇蝎心肠的，她肯定是手段不够狠，才会被那表妹反手围攻的吧。”微娘子没说话，看着外面的湖面道：“王氏自从与家里离心，便日日郁郁寡欢，来我这酒馆散心。我便知道了她的事。今日她似乎很伤怀，因为她发现。”他那夫君原来也不似过去一直认为的正人君子了，必然是回去的时候又听到了什么，一时想不开便跳下去了。沈纯然没有说话，但心口却有些阵阵的心痛，那种撕开了又合上、合上了又撕开的痛苦，那一切不正是他上辈子经历过的吗？前世元歌虽不是他的亲生子，却也胜似他的亲生子那样的背叛，何等的痛彻心扉！这王夫人面对的还是他的亲骨肉，这般白眼狼还养着做什么？而大不由娘嘛。王夫人的母家不是数一数二的富户吗？女儿这般受苦，不管吗？沈纯然又问。微娘道：“怎么管？管得了人事？
管得了人心吗？是管他儿女不孝，还是管他夫君要纳妾，都管不了。他余生只能熬着忍着了，只怕他那一家子狼心狗肺的，盼着他早死吧。沈纯然冷笑，微娘点头。我看姑娘是个十分聪慧的人，若是遇到这般事情，你当如何解决？何离，沈纯然不假思索的道：“我也想何离便罢了，只当我从未去过那个家。但我又以何理由何离呢？”这时，一个难过的声音传来：“是那王氏醒了。”何理由？这也是沈纯然的困局。甚至王氏的夫君都没有纳妾，连宠妾灭妻的理由都没有。明知那人心怀不轨，你却不能将他如何，只能一个人像疯子一样歇斯底里，反而将身边的人都推到对面。那人就这么冷笑着，看着你一点点溺毙，熬死你！人家要的不是妾室名分，而是他的正妻之位啊！这便是我的命吗？王氏凄然道：“不，这不是你的命。”沈纯然却突然站起身道：“你没有做错什么，便不该承受这样的结果。”第109章鸠占鹊巢，那我又能怎么办呢？王氏问。沈纯然想了想，道：“我若是你，以后便不再自怨自艾。夫君也好，亲生的子女也罢，终究都不能陪你到最后。真正陪你的，只有你自己。那些不珍惜你的，你便弃了吧。若你不嫌弃，我会帮你想些办法，能合离便好。若是不能，你当也该有你自己的生活，好好活着，让那些一心盼着你死的人，终究是等待一场。到他们不耐烦的时候，自会露出马脚。”王氏听得迷惑，但他如今他已经是穷途末路了，连投壶他都想得出来，还有什么是想不出来的？便坚定的道：“好，姑娘，我听你的。”待王氏走后，沈纯然才认真看了微娘一眼，笑道：“是我错会了姑娘的意思，你的最新菜品原来是王夫人啊。”微娘子被戳穿了谎言，也不惊慌，反而像是恶作剧被掀开了一般，无所谓的笑道：“那姑娘倒是个懂味道的，怎样，对我的新菜可满意？但我不喜欢被人哄着吃的。”有什么分别呢？天下女子的命再怎么刁式，终究逃不开一个苦字。能帮一些总是要帮的。姑娘若不喜欢就算了，只当我送了个故事给你。微娘子耸了耸肩，但不得不说，王夫人的事情还是触动了沈纯然。他也看不懂这微娘子到底是为何觉得他会出手的，但就觉得此人有些古怪。告辞了茶馆，沈纯然回到周府已经是傍晚了。凤流伤还没回来，沈纯然便问青椒：“你家王爷的眼线人手，可能否查一查这王夫人的家事？”青椒一笑，王爷吩咐过，只要是夫人想要的、想做的，无论多难，都让奴婢们想法子。这等小事自然不难。说是不难，沈纯然也没想到，速度竟这么快。一个时辰后，那王夫人的家事便摆在了他面前。看着看着，沈纯然便是没来由的气。这王氏的夫家姓刘，这刘老爷年轻的时候不过是个跑江湖的小老板，父辈一代是货郎，倒不是瞧不起他家，而是他后来得王家赏识扶持，才逐渐开始积攒财富。成就了如今的家业，也就是说，这刘老爷靠着王氏起家，如今却要逼死他，天下竟有如此道理吗？不过关键还是那表妹，你在看什么？这时凤流伤回来了，沈纯然便将白日发生的事情告诉了凤流伤。王爷不会觉得我多事吧？凤流伤一听就知道沈纯然的心思，他与那王氏同病相怜，怪不得今日会心痛，怎会不救？若是不救，只怕他回了京城也不会安心。怎么会多事呢？反正等你回京也是要合离的。正好先用此事练练手，别到时候手忙脚乱的，还得本王给你收拾烂摊子。何离这种事也有练手。原本有点忐忑的沈纯然，登时啼笑皆非。既然王爷说是练手，那不如陪我一块练练手。我想查查这表妹究竟是个什么来头。只是这表妹五年前不在永州，具体的也询问不清楚。她祖籍也不是很远，快马加鞭的也不耽搁时间，最快两日吧。说是两日，但这一等便等了三日的时间。而这三日的时间里，那王氏在家也果真如沈纯然所说的循规蹈矩，不再理会那别有心机的表妹，反而面上和善，时常与婆母说起年轻时候的事情。那时候他们一家子也是经历过磨难的。说到最难处，婆母也是要感慨一句：王氏是个好媳妇。对于儿女，王氏也不再苛责，反而想着周全儿女的无理要求。女儿一直想要她陪家里的一副贵重头面，她一直觉得那头面意义非凡，不愿给出去，如今也都给了，女儿也开心了。儿子一直想要一笔银子出去自己做生意，王氏便从账上挪出一部分，就连刘老爷也多少有些不愿，但王氏却规劝，年轻人总是要闯荡出去的，磕着碰着，下次自然会长记性的。咱家又不是经不起风浪的人家。儿子听了王氏的话，立刻仿佛重新认识了母亲一般，态度也逐渐缓和了起来。至于那刘老爷，他一直以身体不好为由拒之门外。三日的时间便一晃而过了，沈纯然此刻已经拿到了那表妹的底细，与王氏在茶馆碰头。当王氏看到沈纯然递来的东西时，整个人都是抖颤的。他死死望着盒子里
，那几张纸上写的内容瞬间就跪在了沈纯然的面前。多谢姑娘，你不必谢我，只当咱们有缘便是。当晚，王氏说要给即将远行做生意的儿子建个行，一家人吃一顿和气的团圆饭。这几日，王氏对家里也算多有恩惠，众人自然没有异议。原本身为奴婢的表妹，就算入席也是末位，但王氏的儿子却看不过眼，说：“云姨在这个家也算忙前忙后，我觉得云姨是可以坐在母亲身边的。”王氏微微面露难色，这只怕不好吧？有什么不好？儿子皱眉。王氏看了眼婆母，婆母却只闭目思索，看了看女儿，女儿也赞同的点了点头。云姨虽只是亲戚，但云姨这些年替母亲撑着咱们家，打里照外的，我也觉得云姨当是我们的亲近人。原以为这团圆饭怕是要吃不成了，王氏的性格必然是要上脾气的。云表妹一个字也没说，仿佛在等着王氏自己憋不住先哭，扫了大家的兴。不想王氏也是微微一笑。既然大家都这么觉得，那云娘就坐过来吧，咱们姐妹一场，我怎会计较你呢？云表妹有些诧异，感觉有些古怪，却也说不上来。难不成这老夫自从投湖后就认命妥协了？便道：“谢表姐抬举。”一家子才高高兴兴的吃了一顿团圆饭。席间，王氏还敬了云表妹一杯酒，但云表妹却以身体为由拒绝了。王氏一笑道：“对呀、啊，云娘你也是有了身子的人，自然是不能饮酒的。”表姐，你说什么？云表妹大惊，她有身孕的事，谁都没有说过。这老妇怎么知道的？王氏既然无意间撞破过夫君与这云表妹的丑事，自然也会掐算着日子。他特意高价收买了云表妹身边的婆子。人嘛，在中心，谁见了银子不迷糊？第幺幺零章，白眼狼。如此，王氏便知道了他越是推迟的事情。再用一杯酒试探，果然便是露了马脚。此刻一桌子的人也都听愣住了。怎么回事？云表妹紧张的都不会说话了。表姐这是开玩笑呢？怎么就开玩笑了？云娘，咱们家不是不开明的。你若是外头有人了，你便说姐姐自然做主给你办了。你说这般带着肚子，再过几个月显怀可如何是好？王氏笑盈盈道。云表妹一时已经不知怎么回答了，她不想做妾，因为一日为妾，终生为未妾，抬妾做妻的事，周朝压根就没这规矩，所以她才忍着。原本她想逼死王氏的，但王氏没死成，她便有意想别的法子了，竟不想被发现了。到底怎么回事？云娘，你这说好听了有喜了，说不好听的，你这是。丑事一桩啊！老夫人惊讶道：“看来老夫人还不知道云表妹与夫君的丑事，眼看就要收拾不住，早就憋得慌的刘老爷起身，当即承认了这个孩子，而且表现出了对王氏满满的嫌弃。这些年他身子不好，天天病歪歪的，样貌也苍老了许多，不及云娘能干贴心。他那个妾怎么了？”云表妹想的是正妻，如今也只能被迫捏着鼻子认了。但王氏却变了脸色：“云娘，我当你是姐妹，想不到你竟背地里勾搭我夫君，想不到我竟是引狼入室啊！”什么引狼入室？母亲，你说话别太难听。若非顾着你，云姨早就是姨娘了。可名正言顺的掌家，操心你做不了的事，如今捅破了，我倒觉得不错。谁知王氏的女儿淡淡道：“王氏又看了看自己的儿子，儿子几乎也是这样的意思，甚至承认，其实儿子早就知道了。妹妹说的对，云姨是顾着你，怕你生气，才受尽委屈。她虽没有名分，却是替你做了所有的事。若没有她掌家算账，御下筹谋画策，咱们家的生意早就一落千丈了。”你如今还能过着如此养尊处优的生活，都是云姨的功劳。母亲，你便听儿子一句劝，容了云姨吧，他不欠你的。虽然早就预料到了是这个结果，但王氏还是忍不住苍白了脸。果然，未不熟的白眼狼，不要也罢。好，云娘这妾室，我认下便是了。只是你们别后悔。刘府纳妾，几乎全家都高兴。云表妹掌家几年，几乎得尽人心，仿佛都盼着这一日似的，上上下下都喜庆的跟过年似的。门口守门的老汉。都得了几千赏银，唯有主母夫人王氏一个人在房间里反反复复将自己这住了半辈子的房间看了一遍后，便心平气和的入睡了。第二日，他便带着证据将夫家云表妹告上了公堂，他还敲响了府衙的鸣冤鼓，导致不少人都闻讯过来看热闹，其中自然也包括沈纯然与凤流商。凤流商是临时被拉来看戏的，倒也并无异议，只坐在后堂听着，一旁的永州城官员则汗流浃背的站在一旁。不知这京城来的贵人，不知抽的什么风，突然要来府衙，关键还命卑的遇上了击鼓鸣冤。皇叔的眼皮子底下，他们可不敢有半点怠慢。很快就开堂了，而此刻还在刘家温柔乡的刘老爷与云表妹，还不知道发生了什么，怎么自己就被告上公堂了？母亲，你在做什么？你疯了不成？王氏的儿子一来，便忍不住对王氏破口大骂，以为他因为昨晚纳妾的事情又开始作妖了，竟是坐到了关门。他定是疯了才会这样。但王氏却转过身道。我没疯，这大概是我这一辈子做的最清醒的决定。王氏，你到底要状告我们什么？
：“那妾吗？你这丰富，刘老爷也来了，气的也是大骂。”王氏不慌不忙的将手中的匣子递上去，道：“我怎会告你那妾呢？告也告不赢，还要给自己惹一个善妒的骂名。我告的是，你明知云娘戴罪之身，还执意与他苟且，并有身孕，于昨日正是将他纳了。我周朝有律法规定，无论娶妻还是纳妾，都必须是良家清白之女，但他却并不清白，所以民妇状告他们，并要求合离。”你在胡说什么？刘老爷还一脸懵逼，他不知道云表妹的事，当初说是王氏的远方表妹，他才信的。如今怎么他自己还要状告自己的表妹？再看那云表妹的表情，已经是惨白一片。刘老爷也瞬间有了不好的预感，忍不住指着云表妹就骂：“贱人，你是不是有什么事瞒着我？你说，你若是戴罪之身，便是触犯了国法，没人保得了你。”我我，云表妹已经张口无言，她不知道她的事已经被翻出来了。就见堂上师爷看过王氏呈上的内容后，问：“云氏，你夫家原是经商门户，后来因为生意失败，从了贼匪，被当地官府抓获，判了砍头的死罪。你身为家眷，为何还活着？”云表妹闻言，登时瘫软在地：“我不知道，我不知道，不知道。”哦，原来你是买通了当地的官吏，竟是将你这孤儿寡母从死罪的名单里剔除了。你果真好本事啊！云表妹眼看事情被戳穿，急得大哭：“不是他买通的官吏，是夫家买通的。”夫家当时只是想留他儿子一条血脉，他不过是照顾血脉的人，让好生活着。他却在投奔表姐后，眼看远房表姐家那样的富庶，便动了歪心思，鸠占鹊巢，取而代之。当年买通官吏的事情十分隐秘，原以为这世上不会有人知道的，如今竟是大白于天下。表姐，你好厉害！云表妹阴气森森的道：“竟是真的。”刘老爷也是一脸的懵逼。王氏回眸道：“再厉害，也不及表妹你厉害啊，死的都能变成活的。”啪！金堂木一拍，堂上的官员道：“既然犯人已经对自己的罪行供认不讳，那便可定罪了。刘家那戴罪之身，等一下，大人冤枉！我并不知道这贱人竟是戴罪之身啊！”刘老爷大呼冤枉，他的儿女也觉得冤枉。第111章要罚。堂上官员却道：“就算你不知道，那随意纳妾，不经查问，也是你之师，你又如何狡辩？”刘老爷道：“小人成日忙于生意，再说。”家中那些诸般事宜，都是主母的分内之事，就算是查问不严，也是王氏之过。他身为刘家主母，状告夫家，亦是大过，理应责罚。王氏皱眉，堂上官员点头：“你说的没错，主母查问不周，也是罪过；状告夫家，按我周朝律法，已是大罪。”咣当，后堂原本在一旁喝茶的沈纯然，听到此处，气得失手打翻了手中的茶杯，问：“明明是那姓刘的与那罪妇不清不楚，还珠胎暗结？”怎么如今问责起来，他就成了忙于生意，家中事务都是主母的错了。状告夫家，这不是状告，算是揭发吧。一个妾室在这说话是站不住脚的，但沈纯然此刻是奉流商的妾室，自然意义不同。人家周皇叔都垂眸听着，一侧侍奉的官员更是陪笑道：“夫人说的在理，可是我朝律法便是如此，都是按照正常流程走的。状告夫家罪大，查问不清，那了罪妇是小。至于那妇人说的合理，更是他们的家事了，更是说不到公堂上。”沈纯然只觉一阵无力感，望着凤流商，他不希望凤流商出手，他想靠着女人的力量为女人挣出一条活路来。尽管搜查证据便是凤流商出的力。再看公堂，王氏已经跪下，高声道：“民妇不是状告夫家，是揭发。陈父也没有查问不清之罪，完全是罪妇已经珠胎暗结。刘家全家逼着民妇喝的妾室茶，揭发亦算是状告。你已失了妇德，来人，将堂下罪妇以及贼寇余孽一并打入大牢。”听后发落，刘家查问不清之责，按律法杖责二十，罚银百两，退堂。堂上官员兵不知后堂坐着一位大神。今日论断，完全属于正常流程。沈纯然越听越是指尖发寒。待王氏回到刘家，此事又该如何收场？那云表妹当真是害人害己，此刻哭天抢地的被拉走，眼见求生无望，竟是不顾形象的朝王氏大吐口水。贱人，你为什么要这么对我？你知道我活下来多不容易。我与刘郎两情相悦，你算什么东西？我经营了五年，五年啊！哈哈，贱人，我做鬼都不会放过你的。云表妹被拉走了，连同她读书的孩子。但她方才说的话，却是比任何东西都要歹毒。生米恩斗米仇，大概便是这个意思。而王氏的境遇，不用等到回到刘家，带走到公堂门口的时候，就被他的儿女还有婆母堵住了去路。冤孽啊！你为什么要与家里人对簿公堂？我刘家哪里薄待了你啊？婆母气得目眦欲裂，完全忘记了。穷的吃不上饭时，是儿媳让出一口救命的粮食给了他。毒妇，你不配做我母亲。云姨娘千般错，但于刘家却是没有一点错，只有公。你将他揭发了，你高兴了
，你害了了云姨娘。啪！王氏实在没忍住，一巴掌就打在了儿子的脸上。不想女儿反手给了他一耳光。母亲，我恨你，你害死了我们最亲近的云姨。王氏只笑不说话，一步步的往家走。只是刘家还是他的家吗？沈纯然看着，实在忍不住就要上前，却被凤流伤拦住，道：“不是说看戏吗？怎么自己要下场了？”王氏的结局与他前世有什么分别？沈纯然听到凤流伤的话，只觉得难过。凤流伤自然能感受到沈纯然的心绪沸腾。你呀、啊，你们男人没一个好东西！沈纯然骂道。身后屋子的大小官吏一时都吓得缩起了脖子。早闻周皇叔宠极了这妾室，没想到这么宠，整体大周朝都没人敢这么骂王爷吧？原以为周皇叔为了脸面，多半要斥责这不知天高地厚的妾室了，没想到周皇室不但没生气，还非常有耐心的拉着妾室白嫩的小手，哄道：“你别急。”且听本王把话说完，再骂也不迟。你要说什么？沈纯然也觉得自己有些无理取闹了，但眼睛就是红彤彤的，委屈得很。凤流伤还从未见过这么伤怀的他，一时笑道：“旁人何离？你比人家还急，急死你也没用。”阿妹。这时，人群中忽然走来一个中年人，带着身后一大帮子的人，颇有些声势的走过来。王氏一看来人，登时大哭起来：“大哥，你回来了，对不起，我让家族蒙羞了。”王氏是带不得刘家了。若是不能和离，便就只能被休妻。一旦被休，母家蒙羞，祸延两代女眷。王氏大约心里已经给自己想好了一个死法吧。阿妹，你说什么胡话？你受了这么大的委屈，怎么不早点说？王氏的兄长一脸心疼，但更多的还是愤怒。大哥，你说我该怎么办？我已经想尽了一切办法。呜呜，不怕，有大哥在。王氏大哥带着王氏就回去了。戏也算演完了。沈纯然看着凤流伤，仿佛在问：就这？明日等消息吧。这王家兄长听了本王派去的人点拨，想来应该是知道怎么做了。凤流伤挑眉道。沈纯然一愣，便容他卖了个关子。不想第二日下午，沈纯然果然得到了确切的消息：王氏与刘家和离了。不光和离，还有一件颇为振奋的消息。当年刘家家底很薄，这十几年能快速崛起，都是王氏带去的嫁妆。按照周朝律法，和离女子可带走全部嫁妆，若是被休，轻则只能带走一半，情节严重者可能被直接赶出家门。王氏既然能做到合离，便是全部都能带走。经营钱物倒是小事，关键那些地契、房产、铺面才是最值钱的。说是刘家的根基也不过为，这些年在刘家的经营下，早已都成了气候，如今都要被王氏带走了。刘家如何能不惊讶？甚至是悔不当初，王氏简直就是刘家的一块宝，如今这块宝却被他们自己毁了。王氏走的也很决然，没有搭理他的儿女一眼。第幺幺二章低到了这种程度，他的儿子此刻方才知道。云姨娘虽善于经营、出谋划策，做下了许多的生意，但这些生意的基础都是他们母亲的铺面和地契，还有王家的人脉。如今全部抽离，刘家几乎成了空架子。再加上此番事情闹得大，永州城内不少商家都不敢与刘家来往了。刘家破败不过是时间的问题。王氏的女儿前几日得了王氏的贵重头面，还没试着带带呢，就被合离的王氏给带走了。王氏的女儿才知道，刘家真的要破败了。之前云姨许诺给他的十里红妆，原来都是假的。他母亲虽抠索，但给他的每一件东西都是真的。他大哭着求母亲不要走，女儿错了，女儿瞎了眼，不该听信那贱人的话。王氏却回头冷淡一笑：“你没错，你从小就是聪明伶俐的，靠着自己也是可以挣下十里红妆的。你要相信自己。”王氏女儿脸色煞白，险些没晕过去。王氏的儿子更是没脸见他了。王氏走得义无反顾，回到王家，加上他手上的产业，哪怕不改嫁。日子也是错不了的。第二日，王氏邀请沈纯然前往茶馆道谢。我此番仿佛是重新投胎做人了。此刻望着眼前的湖，依旧能想起那日投湖时候的心情。幸得上天垂怜，让我再次遇到了两位姑娘贵人。王氏和离后，整个人的精神都不一样了。随后他道：“我愿将我的嫁妆拆分为二，赠与两位贵人。”沈纯然一惊，想不到王氏竟能做到这一步。他少年的时候，家中就富庶，嫁人也是富贵日子，不知银钱的重要吗？不过沈纯然还是摇头拒绝道：“我不是永州人，产业要来也是糟践。夫人还是留着好好过日子吧。你能过得好好的，便是我最大的心愿了。”微娘也道：“是啊，你能过好，便证明这世道还没那么黑。你是幸运好，就一直幸运下去吧。”微娘没说错，王氏是幸运的。此番和离，但凡他母家不给力，但凡夫家胡搅蛮缠，他都不会有今日。太幸运了，他还遇到了沈纯然与凤流伤。那日便是凤流伤派人日夜兼程。前往外地寻找正在做生意的王氏兄长，告知一切原委，还指点迷津，要他拿住刘家的命脉，才可一击必杀。都是一个生意场，
，王家想要拿刘家的命脉，还不是轻而易举？什么公平合理，全靠假言哄骗、威逼利诱。之后，沈纯然还好事做到底，帮王氏诊了诊脉象。他阴生幼女，伤了身子，也不是一朝一夕能补回来了，便赠了他一道温补的方子。可能用处不大，但终归是比以前会好的。三个女子吃过饭后，才算分别。沈纯然一直都看不透这威娘子，觉得她聪明豁达，多才多艺，关键还不爱财。也不知他究竟爱什么，往往这样的人最是看不透。不过沈纯然与凤流殇的南巡之旅也快要结束了，说不定以后都难再有缘相聚，便就不再纠结了。两日后，他们正式启程回了京城。而这么一来一去，时间已经过了十日的时间。你若不想回去，还可以沿路再游玩几日。凤流殇道。沈纯然此番帮助了王氏和离，感觉自己已经做了件非常满足的事情了，对于世间任何的好风景都没了兴趣。此刻窝在马车上最柔软的垫子里。望着近在咫尺的凤流殇道：“王爷，我发现一个事，什么事？”凤流殇在看书，冷不丁，沈纯然道：“我发现外界对你的传言挺假的，说你冷口冷面，喜怒不形于色，还杀人不眨眼。但我觉得你人怪好的。”凤流殇淡淡瞥了沈纯然一眼，冷笑道：“那你也是怪好骗的，本王的却是那种人，只是因为你不同，才会这么觉得。”哦，这样啊。沈纯然点了点头，不与他争辩。凤流殇冷冷一哼。拿起书本，遮住了自己的面容。书本后，凤流殇瞬间露出会心一笑：“算你有眼光，原来所谓的喜怒不形于色，竟是如此吗？你当真不再游玩几日？”凤流殇又问：“其实他是真不想回京城的，但沈纯然依旧摇头坚决：不了，我还是回去吧。再不回去，我那夫君在那几方妾室，我不得哭死。”凤流殇冷冷一哼：“这次是真的不高兴了。回去走的是陆路，虽不及水路快，但也算平稳顺畅。”沿途也有不少的好风景，大约走了四五日的时间，他们重新回到了京城，并直接驶入了皇宫，重新换上属于钟永侯府少夫人的衣衫后，沈纯然望着镜子里的自己，竟有种恍如隔世的感觉。他果然还是有些不喜欢这样的自己的。之后，他去拜见了太后。通过这件事，太后已然是知道了沈纯然与凤流殇的关系，再次见到沈纯然，露出了几分微妙的表情。沈纯然看了一眼，立刻就知道太后在想什么了。哪怕自己自问没做什么亏心事，但在这样的时代，他的所言所行也充满了离经叛道、不可饶恕。所以，沈纯然不敢赌太后会高看他，便立刻跪在了地上，没有说话。太后似笑非笑的道：“你怕什么？哀家又不吃人，只是细细端详你几分罢了。”那太后端详的如何？沈纯然战战兢兢的问。太后点头：“你很不错，至少你是个女子。”啊？什么？沈纯然完全听不懂，就听太后道。刘商早已过了成婚的好年纪，莫说娶妻，就是连个侍妾都没有。我与圣上也是时常担忧，奈何规劝不得。后来听说他身边常有俊俏的郎君出入，愁得哀家与陛下吃不下睡不着的。如今好了，你是个女的，所以太后与圣上对凤流殇的婚配要求已经低到了这种程度吗？是女人就行。沈纯然小心翼翼地抬起头，看着太后，太后看着沈纯然，一个慈善的微笑，一个不知是苦笑还是苦笑。之后，沈纯然就带着满头的问号出宫去了。坐了几日的马车，其实他是有些累的，直接回了翠竹轩。第113章，改个名字。洪秀等人得知夫人回来了，一个个高兴的都跟过年似的，就是看着夫人累成这样，不禁感慨：这宫里看着泼天富贵，但贵人是真难伺候。乔夫人入宫这几日，人都累得黑瘦了似的。睡梦中的沈纯然也无力反驳：太后背了黑锅啊！待沈纯然睡醒，外面的天都黑了。江老夫人早就命人要他过去说话了，奈何沈纯然睡得太死。你说咱们夫人与老夫人有什么话说的？都是宫里的事，说多了也不怕犯忌讳。这一下午传话的来了三趟。红月微微吐槽，红秀道：“这你就不懂了，夫人到底是做人孙媳妇的，如今得了诰命，老夫人这是想招法的拿捏夫人呢，就是没得说。只要夫人去了，便是安稳；若是哪日不去了，老夫人那边指不定要出什么事。”沈纯然到底没打算这么快与老夫人撕破脸，吃过晚膳就去了。聊了几句不痛不痒的闲天，老夫人见沈纯然眉宇间是果真有倦色的，才微微放心，知道对方不是不敬重她。既然纯然累了，那就回去早些歇息吧。对了，我厨房里炖了一盅燕窝，最是助眠养颜。一会儿等火候到了，我让叶根给你送过去。最后一句话直说的沈纯然抖了三抖。不用了，孙媳依旧困得不行，我回去就睡下了。说着，沈纯然打了个哈欠，逃也似的的走了。不过半个时辰后，江夜还是把燕窝送了过去。不过面对的不是沈纯然客气的笑脸，而是上下奴婢统一板着的脸。至于沈纯然，说睡下了，压根就没看见。江夜有心听老夫人的话，与沈纯然缓和关系，也被气得转身就走了。
。江老夫人听到后也是阵阵叹息。李妈妈宽慰道：“这夫人的心不是一天冷落的，更不是一天能暖回来的。来日方长，老夫人还是宽心吧。”江老夫人叹息：“都是我的错啊！也不知我在闭眼之前还能否看到府中嫡子的出生，否则真是无言去见老侯爷。”转眼天明，沈纯然才感觉自己恢复了过来，浑身都有了精神。原本还盘算着如今回来了，查问一下之前撒的饵。如今怎么了？不想宫里的徐嬷嬷来了，而她来的时候，沈纯然刚好被叫到寿安堂用早饭。侯爷、婆母王氏、江夜都在。江老夫人打的什么主意？大家都明白。沈纯然这早膳正吃得如坐针毡呢，徐嬷嬷就来了。徐嬷嬷是太后的人，整个忠勇侯府自然都不敢怠慢。就听徐嬷嬷上来打了个签，道：“纯然夫人也别嫌奴婢烦，奴婢也是尽自己的职责。上次没尽完的，如今自然是要尽完的。怎么会烦呢？嬷嬷说的什么话？”您能过来指点我们侯府规矩，是我们侯府的荣幸。沈纯然立刻笑道：“欢迎的不得了。”只是江老夫人奇怪道：“只是不知上次没进完的规矩又是什么？”徐嬷嬷道：“上次那谋害太后的贱婢呢？如今商也应该好了吧？该出来立规矩了。既然是太后亲自这降的贱婢，自然不能失了体统。”是啊，这些日子慕容渊一直在后院那小柴房里养伤，除了江夜偶尔过去，险些都快忘了这么一号人了。江夜则不易察觉的微微皱了皱眉。他虽然已经有些不喜欢慕容渊了，但到底是他的女人，如今眼看就要受辱，他如何能忍？看江夜脸色不佳，徐嬷嬷问：“世子可是有什么意义？”没有。江夜回答得很干脆。沈纯然则暗自挑眉：“这世子果真是铮铮铁骨，忍辱负重啊！”没有变好，人呢？江老夫人一挥袖子，很快慕容渊就被带了上来。如今他好的已经差不多了，只是打断了一条腿，怕是恢复不了了。走起路来一瘸一拐的。浑身还是会疼，身上穿着过去的衣服还算干净，只是进来的时候微低着头，看不清表情。徐嬷嬷当即就不乐意了，怎么忠勇侯府的贱婢穿得跟主子似的？来人，把她衣裳撕了，换上奴婢的粗使衣衫。是，立刻几个婆子就要上去撕扯衣服。慕容渊一时瞪圆了眼，他知道自己自从被贬了贱籍，等沈纯然回来，肯定是没好果子吃的。没想到竟是来得这么快，但是他反抗不了，只得被撕去了外衫。被换上了一套粗不吓人的衣服，跪下。徐嬷嬷冷言一语，慕容渊暗自咬牙，他不敢去看江夜，不敢想象此刻自己在他眼里的模样究竟有多糟糕，只能一点点的跪下。沈纯然就这么坐在一旁的太师椅上，安安静静的看着，整个厅堂内都安安静静的。徐嬷嬷转过身，和颜悦色的问沈纯然：“夫人，这贱婢都是没有名姓的，你得先给她起个名字，不然总贱婢贱婢的叫不雅。”慕容渊恨得暗自咬牙。江夜一时双掌握住的死紧，并微微的抖颤，却被江老夫人按住，得罪徐嬷嬷，就是得罪太后。江夜只能继续认真。沈纯然则像是什么都看不出，百无聊赖的拨弄了一下自己手腕上的镯子，啊，好些年没收奴婢了，一时也想不出个名字来。红袖，你给想一个。给慕容渊重新起名字，已经是对他莫大的羞辱了。如今还要一个奴婢起，更是莫大的羞辱。如果可以，慕容渊恨不得冲上去杀了这个女人。红袖想了想说。以前家里的粗事贱籍都是二字开头，意思是福低作小，安分守己，不如就叫二丫吧。沈纯然点头，那行，就听你的吧。那就叫二丫吧。徐嬷嬷自然是最没意见的人了。忠勇侯府上下更是安静异常，唯有慕容渊袖子下的权掌已经握出了血痕。今日之辱，他若不报，他便是枉废为人的。之后，慕容渊便跪在地上一动没动，聆听着徐嬷嬷的教诲。什么他如今能活着，全是仰赖纯然夫人给你求情。你要知恩图报，第幺幺四章贱婢。以后你就是纯然夫人身边的低等贱婢，此生好生给纯然夫人当牛做马。若胆敢做出背叛纯然夫人的事情，纯然夫人便有将你千刀万剐的权利。贱籍奴婢与普通奴婢是不同的，贱籍奴婢完全就是主人的私产，有生杀大权。你听明白，记住了吗？徐嬷嬷最后问。慕容渊赶忙咬牙道：“我听到了。”啪，一耳光打在他的脸上，慕容渊一侧的脸颊登时就肿了。贱婢怎么能自称我呢？没规矩。慕容渊被抽得直抽凉气，却还是要忍着。他现在是半分都反抗不得。得到贱婢，听明白了。给纯然夫人磕个头，这遭奴婢也算父命了。徐嬷嬷笑道。慕容渊哪怕千万个不愿意，此刻也必须这么做了。而他给沈纯然真的磕头的那一刻，慕容渊第一次觉得自己的骄傲被彻底踩在了脚底下。沈纯然就这么似笑非笑的看着他，没有立刻让慕容渊起来，而是端起一旁的茶水。抿了一口才说：“起来吧。虽说你谋害太后罪大恶极，可到底之前还是相识一场的。以后你在本夫人身边安分守己的
必定是饿不着你了。”谢夫人，慕容渊咬牙切齿的道，然后缓慢起身，因为膝盖已经跪妈了，起的时候险些没跌坐回去。既然夫人还满意，那奴婢就告辞了。那厢，徐嬷嬷已经带着人告辞走了。沈纯然亲自送的，待送走徐嬷嬷回来，江夜已经迫不及待的拦住了沈纯然的去路，问：“你当真要让慕容渊做你的贱婢？”沈纯然讽刺一笑。世子要搞搞清楚，不是我要让他做，我还没这个本事，能随意贬斥人，那是皇家的权利。明明是慕容渊谋害太后在先，能活下来还是我求情呢。江夜就知道他伶牙俐齿，说不过他，便隐忍再三的承认道：“你上次不是曾提过，有意成全我跟慕容渊？”啊！沈纯然做出了一个夸张无比的表情。你终于还是憋不住了，要承认了。然后呢？这一刻，江夜感觉自己像是没穿衣服似的。被沈纯然看了个明明白白，难受又愤怒，但为了慕容渊，他必须说出来。是我承认，我与慕容渊的确有些情愫，但更多的还是他到底救过你跟祖母。我不忍心看他为奴为婢。我记得周朝有律法，贱婢的主人是可以给自己的贱籍奴婢婚配的，是吗？你想让我如何啊？沈纯然把玩着手里的丝帕，玩味的道：“曾经慕容渊死都不愿做的妾，如今是跪下求也是求不来的了，有意思。将慕容渊纳给我。”江夜坚定的道。只有保住了慕容渊，才能稳住魏建安，甚至可能得到未来慕容渊师傅的恩惠。江夜想得很明白，不行，沈纯然再次拒绝。你当真要逼死他不成？你何时变得如何冷漠绝情？江夜怒道。沈纯然摊手，在你眼里，我何时闲得过了？不一直都是冷漠绝情的吗？你以前……抱歉，那是我装的。沈纯然憋笑道。这世上没有任何一件事比让江夜这样暴跳如雷，想打死他却又毫无办法的样子。令沈纯然感到高兴了。你这毒妇就不怕我休了你？我如今是告命，你休我？你在开什么玩笑？想休就去吧，不过须得先入宫禀告陛下。夫人，贱婢知道错了，求你放过我吧。这时，屋里的慕容渊也知道机会来了，跪着哭求道：“人果然跪过一次后，第二次就丝滑多了。”是啊，纯然，慕容姑娘也是昏了头，才会偷了你的东西入宫求赏。她好歹救过你，你就你就网开一面吧。将老夫人与婆母王氏，还有侯爷江启年都出来规劝道：“全家求，若是沈纯然再不答应，多少有点不给面子了。”再说，沈纯然也的确没有打算将慕容渊这么一颗毒瘤放在身边的道理，他会睡不着觉的。于是犹豫着道：“可他毕竟是贱籍，妾是做不成了。”慕容渊闻言，脸色一白：“是啊，之前他唾手可得的贵妾之位，如今连寻常妾也得不到了。那，做个通房奴婢吧。但是他这样的人是没有资格生育的。”来人，灌一碗绝育汤，我便许他通房的尊荣。沈纯然淡漠的道。江夜可一脸不可思议的望着沈纯然，第一次发觉这个女人真狠。而慕容渊则下意识的捂住了自己的肚子，看来他推算的没错，前世他还有个小女儿，如今大约已经在他肚子了。这慕容渊也是命大，在宫里挨了板子，断了一条腿，居然还能保住肚子里的孩子。当然，此刻这个孩子他不敢承认，若是承认了，就是偷人，更是没活路。不愿意，沈纯然问。慕容渊看了江老夫人和王氏一眼，大约想他们求情呢。不过江老夫人与王氏却是不说话了，甚至有些赞同，因为他们求情本就是因为江夜。但慕容渊在他们的心里到底是个勾引人的祸害，灌了绝育汤也是好事。院子里静悄悄的，慕容渊又看了江夜一眼。江夜道：“你自己选，是要做当牛做马的贱婢，还是喝下绝育汤做通房？做了通房，便是去了江夜身边，至少他还能得一些尊荣体面。但慕容渊的绝望，谁又知道？”罢了，反正他还有原根。好，我喝。慕容渊险些没咬碎自己的一口银牙。来人，去熬药。洪秀等人到底没做过这种事，一时之间有些手足犯怵。沈春然也不为难他们，便道：“那就劳烦婆母身边的人去吧。”王氏和江老夫人都不喜慕容渊，想着以后他做了通房，或许也安分了，便命人去了。大约半个时辰，药便熬好了。慕容渊望着黑漆漆的药汁，终于还是绝望的一饮而尽了。之后他腹痛难忍，被拖了下去。当然，慕容渊意外下胎的事，没有人会告诉沈纯然，这事也不敢让沈纯然知道。第115章卖了好，整整一天一夜，慕容渊疼了个死去活来，险些半条命又要送进去了。他对沈纯然的恨也是达到了极致。我一定会报仇的，我一定会报仇的！慕容渊凄惨的大叫。第二日才算消停下来，慕容渊的身子垮了，武功什么的基本也算是废了，倒是如今成了通房，比之前的贱婢好一点，换了一间还能住人的房子。江夜可以光明正大的过来陪他了。到了第三日，慕容渊身为通房贱婢，才一瘸一拐的前来给主母请安
。彼时，沈纯然正忙着府里即将迎来的喜事，没空搭理他，便晾着他在院子里站了有半个时辰。哎呦，这一忙起来，竟是把慕容姑娘给忘了。别见怪哦，说风凉话谁不会啊？慕容渊麻木着脸孔，没有生气，也没有愤怒，像一块木头。他如今甚至连一句狠话都不敢说。好了，你回去吧，以后过来请安，在院子里磕个头就行了，不必进来。红袖过来传话道。慕容渊才一瘸一拐的走了。沈纯然看着慕容渊如今潦倒的样子，仿佛心头的恨意才微微宣泄了一点点。夫人，如今府里两个小姐都要出嫁，操办起来需要一些银钱呢。奴婢的意思是，府上有不少闲置的空产，不如变卖一些，不然留着也是无用。沈纯然点头，是啊，世子名下桃花巷有一处宅子，荒废好些年了，留着也是无用，这人卖了吧，卖了的钱直接添给两个姑娘做嫁妆。是，刚走到门口的慕容渊肩膀一僵，愤怒险些令他彻底的失去理智。他在桃花巷的爱巢，竟也要被沈纯然那贱人给卖了。掌心握的咯咯直响，慕容渊直接一口鲜血喷出来，晕过去了。因为是个通房，身边没有人，半天才有人通知了江夜。江夜把慕容渊抱回去后，就来质问沈纯然，为何要卖我桃花巷的私宅。沈纯然从账本里抬起头来，慢条斯理的道：“世子忘了，上次被那李块讹诈了五百两银子，府上的财物已经捉襟见肘了。之后您又孝敬了宫里的公公，甚至连个现银子都没多少了。两个姑奶奶要出嫁。”总不能寒酸的叫人戳脊梁骨吧？再说那宅子闲置多年，怎么世子不会在里面养着什么吧？沈纯然忽然道。江夜脸色一僵，道：“没有，既然没有，闲置的外宅卖了正好。”江夜当真是无话可说了。转眼深夜，慕容渊整整一天一夜的时间窝在床上，几乎是哭了睡，睡了哭，也不知郁郁寡欢了多久。忽然感觉有人步入了他的房间，还以为江夜深夜过来宽慰他了，艰难的抬头。就见一个行色匆匆的美妇人，身边带着一个俏丽可爱的小姑娘，正站在他的床榻前，不敢置信的望着虚弱的快不成人样的慕容渊。渊儿，你怎么变成这样了？慕容渊眼神焦聚，才看清自己的师傅与师妹终于是来了。自他送出消息，他盼了整整十几日，快二十日的时间了。从开始的希望，等到了绝望，以为师傅嫌弃他不成器，这是不要他了。如今再见师傅老人家，慕容渊挣扎着起身，嚎啕大哭：“师傅！”救救徒儿吧！徒儿要死了，要被他们折磨死了！呜呜，鱼儿，我可怜的孩子，你与师傅说说，到底怎么回事？是那江夜狼心狗肺的辜负了你吗？当初我便说他不是良人，你非要跟他。慕容渊的师傅是个女道姑，字号连说夫人。师傅不是那江夜，是那江夜的嫡妻，什么纯然夫人，厉害的紧。我之前还刺杀过他，想不到他不是寻常妇人，身边竟是还有高手潜藏，徒儿只能无功而返，便着急去寻您了。没想到才耽搁这么十几日的功夫，师姐竟被他们折磨成这样了。身后的少女愤怒的道：“纯然夫人，连说夫人目露凶光，不管她什么来头，敢这么对你，我必定将她挫骨扬灰。她身边高手我不知道，我知道她的医术很厉害，不似寻常流派。”慕容渊细细说起了此番，他被算计这么惨的原因。连说夫人听后道：“为师倒是忍不住想起了一个人来，什么人？”连说夫人冷冷一哼，阴阳怪气的道：“一个老朋友。”听雪居士，他师门很是厉害神秘，但是他的师门却有一个必须的规矩，那就是凡入门的弟子都不得成婚，到死都必须是纯洁之身。慕容渊想了想，到那贱人成婚了，但是夜郎根本不爱他，成婚几年都没碰过他一根手指头，他大约还是姑娘身吧。不过他没有内力。连说夫人摇头，那便不是了，不管他是什么来头，我都不会放过他的。鱼儿，你想他怎么死？慕容渊眼底瞬间迸发出一片炽烈的仇恨，片刻才道：杀了他太便宜了。我要他生不如死，犹如炼狱，趴在地上求我，我要让他求生不得，求死不能。越说越激动，慕容渊恨得痛哭流涕。连说夫人安慰道：“你放心，为师都依你，你好好的恢复身体，先尽量不要抛头露面，待回头给你寻一个新身份，必让你风风光光的嫁入忠勇侯府，狠狠的将那贱人踩在脚底下。”慕容渊知道师傅的本事大，点了点头。连说夫人眼眸不禁看了眼身后的另一个徒弟，笑道：“此番为师来京城，还有一桩大事要办。”若是办好了，在这京城便无人能为难你了。慕容渊一时听不懂，师傅的本事何时这么厉害了？对了，我认识一个师傅的故人，叫魏建安。魏建安，那不过是个小角色，你不必理会。连说夫人随意的道。一时慕容渊心头更是一震，他觉得很厉害的魏建安，在师傅的眼里竟只是个小角色。那师傅究竟认识怎样的大角色？师傅明明这么厉害，为何之前不告诉我？第一百一十六章，看看要加什么。慕容渊委屈的道。如果他知道的多了，就不用受这么多苦了。连说夫人无奈又心疼的道：“师傅也有师傅的苦衷，原以为你
，经过我多年的调教，自有手段，竟是没想到那江夜的嫡妻竟如此的厉害凶悍。月月，过来！连说夫人身后的小徒弟，那娇俏的少女立刻蹲在了一侧，一脸心疼担忧。师傅有何吩咐？你且先留在府里看护你师姐，莫要再让她受了那毒妇的手段。等你师姐身子好了，时机成熟了，我们再好好的有仇报仇。月月啊，我就你们两个徒弟，你们虽不是亲姐妹，但也胜似亲姐妹。师傅，我明白的。月月坚定的点头，他只知道师傅收养了他，教他本事，他必定是要回报的，便是杀了那害师姐的毒妇。说完，连说夫人才迟疑的离开。另一面，沈纯然正睡得迷迷糊糊，感觉有人在吹他的脸，一睁开眼就看到了月牙那张可爱糯叽叽的小脸。你干嘛？大半夜的，沈纯然吐槽。月牙道：“我是来禀报事情的，刚才府里进贼了，偷什么？”沈纯然睡意懒散的问：“偷人了？”沈纯然七分睡意一下没了三分，你在胡说什么？月牙捧着脸道：“也不算偷人了，偷偷见人了，是那个慕容渊的师傅来了，估计是要给他撑腰杀你的。”沈纯然一惊，才算彻底醒来。他那个师傅终于还是露面了吗？虽然沈纯然不认识那个什么师傅，但他隐约知道，前世他病得不省人事的时候，慕容渊的师傅似乎在京城也是搅动了一些风雨，不得不防。而且我还看见了一个人，一个跟我差不多年纪的，好像是慕容渊的师妹。他便是那日到你房间要杀你的刺客。月牙继续道：“哦。”沈纯然挑眉，这便是对上了。也好，他们终于是藏不住要浮出水面了吗？正好被他连根拔起。慕容渊的师傅，你能打过吗？沈纯然问。月牙老师的摇头，够呛，看着挺厉害的。不过他两个徒弟，我能打十个。不过夫人放心，王爷自上次就在府里安插暗卫了，上次的事情绝对不会再发生了。那就好。沈纯然便没心没肺的睡着了。第二日还有的他忙呢，果然，第二日才刚睡醒没多久，就有人来禀报，江大小姐发脾气了，嫌弃自己的嫁妆礼单太薄了，主要是因为他过去一直看不上的江云，也跟他有一样的礼单，他就不平衡了。可无论他怎么闹腾，怎么发疯，沈纯然都没有理会，王氏也遭不住了，便也不理会了。江老夫人是个看重利益的，江莲就是个没出息的，更不会理会。如今的江莲哪里还有之前一发脾气，大家都过去劝的盛况？空生了一肚子气后，就喊着不嫁了，不嫁便不嫁了。咱中永侯府又不是养不起姑娘，这是沈纯然的原话。王氏都要气晕了，只好发飙骂了江莲一通。你要一直这么闹着，我也顾不住你了。不嫁人，你就去安堂当姑子吧。现在剃度，还是去安堂剃度。江莲哭得死去活来，傍晚的时候冲到翠竹园，猩红的眼睛瞪着沈纯热道：“我知道，我如今这么凄惨，都是你害的。你给我等着，等我江莲将来飞黄腾达了，我必定不会放过你的。”夫人，姑娘疯魔了，您可千万别当真啊！沈纯热笑盈盈的烹着茶，点头，好，我等着。第二日便是江莲出嫁的日子，因为是低价，加上江莲的名声也不是很好，也没请多少人来，只随便的摆了几桌，草草的就把人给人接走了。至于江莲在闹什么，那就是田家的事情了。结果当晚就传来消息，江莲跟那田家少爷险些没打起来，王氏急得掉眼泪，沈纯然也只能安慰着说风凉话了。婆母宽心。这不是您精挑细选的婆家，连姐儿的脾气你也知道，肯定是闹的。我倒觉得没打起来还是好事呢。王氏气得欲哭无泪，沈纯然则乐呵呵的准备了起了下一个吉日，是江云出嫁的日子。侯爷亲自给算的，则的吉日正是十日之后，江云的出嫁流程就要正规的多了，完全是以侯府嫡女的规格来的，甚至连云州祖籍那边的长辈都要来一些的，已经是很隆重了。只是沈纯然忍不住暗自叹息，上次躲过了祭祖。想不到终究还是躲不过祖籍的那几个奇葩。不过来便来吧。沈纯然自从没心没肺后，浑身得劲多了。刚好另一桩事情也该抬上来了。沈纯然眸中深邃之色一闪，此事办成了，距离他真正的合离也就不远了。你当真是把自己当成了这破中永侯府的奶妈了？事事操心。听说你一整日都不闲着，这府里真正该当事的人，却一个个养得膘肥体壮的，手中的笔杆子被人夺走了。沈纯然微微一愕，竟是凤流伤来了。如今他来自己的闺房，跟回家一样的顺畅吗？叫沈纯然有种莫名的别扭感。你怎么来了？听到沈纯然的质问，凤流伤心头的燥气顿起，果然是个没良心的女人，忘了之前在永州自己是如何周全她的，她又是如何小鸟依人的与她扮演恩爱的。这一回京城，果真就变了，凶巴巴的。不欢迎本王，凤流伤睥睨的道，才算有了几分昔日的威严。不敢不敢，沈纯然才知道自己说错了话，笑道：“妾身是觉得。”嗯，王爷公务繁忙，来自己寻我必定是有要事，妾身不敢耽搁王爷的时间，自然是要问了。巧舌如簧，
。凤流伤淡淡一哼，然后从这身上拿出一个折子，递到沈纯然的面前，道：“你看看，可有什么要加的？”什么？沈纯然好奇的接过，才发现这竟是一张上乘圣上的奏折，还是皇亲国戚那种级别的，必然是分量十足的。为何给他看，还说可有什么要加的？第117章最后一步，明知重要。但沈纯然还是鬼使神差的打开了。当看清上面的内容时，不禁微微瞪大了眼。如何？凤流伤问。沈纯然看了他一眼，眼里的震惊已经不知如何表达了。用一种比较通俗的讲法，他想清死眼前这个男人。王爷竟是要上奏，以永州事情为例，修改合离之法，将揭发改做有功，而非状告。凤流伤点头。永州王室只是个例，不足为道。这几日，本王还搜罗了许多案例，我周朝也算开明，想不到妇人竟如此的卑微。富商之女尚且如此，那些无权无势之女又当如何？你觉得还有什么要加的？虽是问沈纯然，但沈纯然自己也知道分寸。婚姻礼教是在世间组成的根本，千百年便是如此，没有人可以挑战。仅这一条的改变，都不知要掀起怎样的风浪。已经够了。沈纯然淡淡一语：“若是再加一条，能不能成不知道。就算是成了，法可改，但礼教难改。自古男尊女卑，岂是一言两语就能改变的？”而凤流伤准备上座的这一条，不过是给世间女子争了一条为数不多的活路罢了。王室暗中有人帮助，合离尚且顺遂，旁人没有，只怕更加艰难。妾身替天下女子给王爷道一声谢。沈纯然此刻才算一抛身上的疲态，郑重其事的给凤流伤行了一礼。这本就是本王的分内之事，要什么道谢？凤流伤倒是不鞠躬，随后道：“今夜来是接你最后一次泡药浴的，如今你身体康健，应该是无后顾之忧了。”沈纯然心头一动。有些微微的激动和兴奋，他可以恢复年少时候的内力吗？虽说那时候的内力也没多厉害，但到底也是一点点基础。下次若遇到强人，至少跑起来还是可以的，不至于任人宰割。那我们走吧。很快，二人就如往次一般，悄然离开了府邸，前往周王府。沈纯然看得出来，今日热泉里的药物已经被重新换了新的，可见这次的重要性。还有一件事没与你说。凤流伤欲言又止。什么事？本王替你打通气脉。需贴身护法，你，我当是什么？你这么严肃，我哪次泡药与王爷没护法了？沈纯然好笑的看了凤流伤一眼，早就丝毫不在意了。再说又不是不穿衣服，他褪去外伤后，很快就步入了药浴，反倒搞得凤流伤一脸古怪似的，跟个蹑手蹑脚的小媳妇一般。王爷站在那干嘛不动啊？沈纯然自热气中回眸，凤流伤像是被他这该死的眼神给电了一下一般，也迅速褪去了外衫，落入药浴，刚好坐在了沈纯然的身后。我需要做什么吗？沈纯然还问了一句。这次既然与往次不同，肯定过程也是不一样的吧？凤流伤似笑非笑的道：“那你想做什么？打通气脉啊？别动就好。若顺利，应该很快。”凤流伤提醒了一句，然后单手按在沈纯然的小腹处。当感受那灼热的大掌与他肌肤只隔着一层薄薄的内衫时，沈纯然还是没出息的红了脸。王爷，闭嘴！你想走火入魔吗？凤流伤警告。然后一股内力流入沈纯然的小腹，沈纯然也不敢胡思乱想了，只是从开始的伏在石台上，后来几乎都要靠在凤流伤的怀里了。沈纯然感觉自己像是抱着一个大火炉，一股陌生的气息在自己的身体里游走，迷迷糊糊他又睡了过去。他仿佛又遇到了女师傅，就那么站在他的梦里，对他露出温和一笑。纯然，师傅，纯然，你能答应师傅一辈子不嫁人吗？师傅，我，你难道还看不破这红尘吗？都是假的，你与旁人不同，将来必然也会不用，何苦将自己沉沦在这世俗的无趣中？还是说，你有什么忘不了的人？忘不了的人，那人已经死了。是啊，那人已经死了。可你为什么还是不答应为师？到底是因为谁？女师傅露出从未有过的严厉，而梦里沈纯然也知道，这好像不是女师傅。女师傅一直都是温和的，你到底忘不了谁？我忘不了。沈纯然心烦意乱的想着。脑子便浮现出了凤流伤的面容，只是觉得好笑。他与凤流伤只怕更加命运多舛，何必？但下一刻梦就醒了。沈纯然艰难地睁开眼，他还在药浴里，只是当睁开眼的瞬间，眼前出现的正是凤流伤那张脸。烟雾与水气中，氤氤晕晕，褪去威严与霸气后，仿若赤子少年一般的俊美脸孔。他闭着眼眸，像是睡着了。漆黑的睫毛上，甚至还挂着些许水气，挺直的鼻梁，淡淡的薄唇，再往下。沈纯然不知道怎么回事，感觉凤流伤像是累极了，才会反靠在自己的身上睡着了。此刻他也不知该不该叫醒他，但是眼前的凤流伤未免不要太惹火，好不好？他可是独守了三年空房的良家妇女啊！
。沈纯然内心万马在奔腾，随后又诟病了一下诸葛老头的治疗之法。正当他骑虎难下的时候，肩膀上靠着的凤流伤终于动弹了一下，非常轻，吓得沈纯然赶紧不安的挪动起来，生怕对方醒来还以为自己对他做了什么不可描述的事。不想他越是挪动，身旁的凤流伤靠得越紧，最后他睁开眼，似乎有些不悦他的挪动。王王爷你。沈纯然正要解释，但水下千妖已经被一条铁臂狠狠地缠住，将他直接搂进了怀里，灼烫的热气犹如滚滚洪流。沈纯然感觉自己的心都要跳出来了，但他隐隐觉得凤流伤肯定是有些不太正常的。王爷，你怎么了？凤流伤，你清醒一点！吵死了！凤流伤怒喝一句，然后直接将本就娇小的沈纯然紧固在自己的怀里，铺天盖地的深吻，恨不得要将怀里的人给吞了。沈纯然哪里经历过这样的疾风厉雨，早就忘记羞怒了。想要去推，却推不开，反而只能无助地攀着对方。第118章，苦逼的神医。呜、哦、呜，挣扎仿佛无济于事，沈纯然便想起了凤流伤平日对自己也算不错，自己将来大概几率也不会改嫁了。今日他帮自己冲开气脉，恢复了身体健康，给他亲一亲，倒也无妨。再说，好像他也不吃亏。面对强权无能为力的时候，沈纯然只能心里暗暗做着狗屁不通的自我攻略。他不会承认，他也有点沉迷对方的美貌。想着想着。沈纯然竟下意识地回应了起来，这样的动作令有些疯魔的凤流伤仿佛也柔和了起来，眼睛也像是逐渐恢复了意识。他在干嘛？二人鼻尖擦着鼻尖，眼眸相对。沈纯然也知道，此刻的凤流伤应该是没事了，但他二人的状态真的是暧昧至极。你先听我解释。沈纯然小心翼翼地说着，然后他就看到凤流伤的脸开始逐渐变得微红，然后是涨红。就在他以为凤流伤是害羞的时候。哪知凤流伤忽然就喷出了一口鲜血，直直的喷在了沈纯然雪白的锁骨上。待吐出这口血后，凤流伤又重新暂时的晕了过去。但沈纯然却是已经被吓住了，完全不知道怎么回事，只好赶忙扬声去唤外面的人。清河与阿征一直守候在不远处，听到匆匆而来，就见自家王爷已经呕血晕倒了。沈夫人，你对我家王爷做了什么？瞧把我家王爷弄的，我家王爷还没娶妻呢。呜、哦、呜、哦，阿征夸张的道。沈纯然脸皮一黑，第一想捏死这个小护卫，不会说话就别说话，胡咧咧什么？你看清楚好不好？哪里是我对你家王爷做了什么，分明是他对我做了什么。沈纯然气急败坏的道：“算了，先看看他怎么回事吧。”诸葛神医呢？沈纯然问。阿征背后的瑟瑟发抖，还是清河道：“神医就在外面。”阿征，你先带王爷回屋子里。夫人，你随奴婢过来，先更衣吧。清河的口气有些古怪。沈纯然也没意见。虽然知道凤流伤可能没多大事，但心上还是无比担心。等到了更衣的地方，将锁骨上的血迹擦掉。当他坐在铜镜前的时候，才被自己吓了一跳。就见自己的脖子上一串诡异的红痕，好像看着还有些眼熟，有点像上次潇潇脖子上的。原来，怪不得清河眼神那么古怪。更衣结束后，沈纯然问：“我去看看你家王爷吧。”可是天快亮了，夫人确定要过去？清河犹豫着说：“沈纯然自己还有一堆的事情要处理，的确不适合久留。”但他又十分担心凤流伤，便道：“有什么消息，你们随时通知我。”好，清河点头。这人将沈纯然送走后，清河才转入另一个房间。此刻凤流伤早就苏醒了，不准确的说，阿征去碰他的时候他就醒了。只是为什么当时他不告诉沈纯然呢？是因为有点不好意思。当时却是很混乱，不光场面混乱，心里更是乱的一批。此刻诸葛老头小心翼翼的坐在一旁，跟做错了事的小孩子一般。连看都不敢去看凤流伤的臭脸，只满脸讨好的笑道：“王爷功力什么？肯定是没事的。只是原本老夫只说让您帮沈夫人打通气脉即可，很简单的事情，就是亲和丫头，说不定也是可以做到的。但您偏偏就是要逞能，不是？是自作主张，开了气门，还给沈夫人夺自己的内力，这不是很凶险吗？你说你不走火入魔，谁走火入魔呀？他倒是把事情推得一干二净。凤流伤绝美的面容上像是蒙着寒霜，冷笑道。”走不走火入魔，本王心里清楚。只是为何在本王失去理智的时候会做出失礼的事情，是不是？为什么会那么做？您心里还不清楚吗？老夫都不稀罕明说。诸葛老头翻了个白眼，一副看破不说破的样子。您缠了多久了？还用我说？都在一个池子里，人家沈夫人怎么就清清楚楚的？就你意乱情迷，啧啧，王爷的自控能力还有待加强。这厮还一脸挑三拣四的道，但脚尖已经开始悄悄往外了，随时准备跑路。哎。他这神医做的好窝囊，凤流伤冷笑：“你当真没动手脚？没有，说没有就没有，拖出去掉在角楼上。王爷，你不能这样啊！就算是我动了手脚，
，这不也是帮你挖墙脚吗？你别看你一脸冷若冰霜的，你心里指不定多高兴，是不是？是不是？诸葛神一没跑成，已经被出现的护卫给一左一右往出架了。凤流伤，呜呜，我诅咒你娶不到媳妇，呜呜！诸葛神一仿若杀猪一般的吼叫，但此刻的凤流伤却仿佛依旧沉浸在自己的思绪里。当时自己虽然有些微微的失去理智，但仿佛沈纯然是有感觉的，他甚至给出了回应，他回应了。是的，他回应的是在脑子完全清醒的状态下回应的，这很重要，非常重要。凤流伤像是突然抓住了什么，胸中的心脏也开始微微跳动了起来，那种呼之欲出的渴望，恨不得让他插上翅膀去把沈纯然给追回来，倒要问个清清楚楚。这次好像不是他的一厢情愿了。王爷，纯然夫人走的时候很担心您，这时清河貌似求情的说了一句：“王爷，老夫老胳膊老腿不行啊，真的不行啊，我受不住啊，放了他吧。”凤流伤淡淡一语，不远处的角楼下，堪称杀猪现场，才算消停了下来。诸葛神一表示，我以后再也不来周朝了，再也不来了。呜呜，恋爱脑太可怕了。天快要亮了，此刻伴着天边的鱼肚白，一缕灿烂的暖阳，一缕一缕的透发而出。堂内的凤流伤披着衣衫，坐在小榻上，脸上不由露出几分古怪又莫测的笑容。沈纯然回到中永侯府，自然也是睡不着的，感觉才一会儿的功夫，天就亮了。但是与平日的哈欠连天不同。今日的沈纯然感觉自己浑身充满了力量，只是奇怪，年少修炼内力的时候，内力感觉也没这么充盈啊。第幺幺九章西汉室，难不成是诸葛神医的药浴起的作用，令他原本的内力又拔高了不止一个层次？果然还是诸葛神医厉害。穿好衣衫，沈纯然便迫不及待的在院子里拿着树枝耍了一套年少时练的剑法。自他吃了灭陨丹，就大病了一场，此后再没能拿得起剑。如今沈纯然重拾内力，正当意气风发的时候。身后传来嫌弃的声音，剑法好乱，好几处都是错的，下盘也不稳。夫人，你在跳操吗？除了咱专门道游，干啥啥不行，吃啥啥不剩的月牙小可爱，还有谁呢？沈纯然也不气馁，煞有其事的收起木棍，问：“那边传消息了吗？王爷如何了？”月牙一摆手：“传了，你就放心吧。他能有什么事？命硬着呢，全天下死绝了，他也死不了。”沈纯然这才松了口气。这时，红秀准备好了早膳，吃过早膳后。梅姨娘与潇潇按规矩来给他请安来了，一如过去的配方，说了几句闲话。沈纯然还着重问了一句：“董妈妈最近好吗？”潇潇也没怀疑什么，笑道：“董妈妈与我表姑奶奶好着呢，恨不得要住在人家府上了。不过大夫人似乎有些不乐意，说让董妈妈机灵，想让去大小姐那帮衬帮衬。”听到这，沈纯然一口枣茶差点没吐出来。原本以为将董妈妈这样的祸害介绍给蒋氏，已经是毒计害人了，没想到王氏更狠。直接毒害到了亲女儿家，董妈妈去了富户田家，那还不是老母猪进了菜园子，可进拱啊！当然，此刻的王氏还不知道董妈妈的底细，一心以为董妈妈是个摇钱树，总能给她不错的回扣。这样的生才知道，当然是要给女儿也介绍的，不能只她过好日子。江莲在婆家需要快速站稳脚跟，只能说王氏有些见识，但真不多。夫人怎么了？潇潇看出沈纯然面色有异，问了一句。沈纯然赶忙一抹脸，笑道。没什么，只是觉得董妈妈真是贴心，走到哪都吃得开。不过婆母到底不同，听她的。你那若有什么不对付的，跟我说，我再寻合适的人过去。潇潇脸上一红，道：“夫人若是在寻人，最好是寻一个有过身子的妇人，经验更多一些。”什么？沈纯然下一刻秒懂。不过算算日子，潇潇年轻身体好，的确是差不多了。可看了大夫，潇潇摇头，还没呢，只是越是推后了，我估摸着是的。看着潇潇笑得几分甜蜜，沈纯然心情一时也不知怎么表达了。如今的潇潇是真得江叶喜欢，哪怕慕容渊如今做了通房，但江叶也是把潇潇放在心头的。想着以后等他和离了，中永侯府落败了，潇潇至少还能凭着这份恩宠给自己留一条后路。那间切通房，你见过吧？沈纯然随即试探了一句。潇潇点头，见过了。世子说让我不必在意。沈纯然点头之后，又与梅姨娘说了几句贴心的话。他二人才相携离开，估摸着时间，董妈妈的事情也应该快要发作出来了。夫人，奴婢算了算，您这几个月的时间可真是要忙得脚不沾地了。大姑娘嫁了，二姑娘再过十日也要嫁人了。等中永侯府的事情毕了，安国后二小姐也要出嫁了，再然后便是咱们沈家老夫人的整数寿辰。虽说安国后府那边不用您亲力亲为，但也是要时常帮衬走动的。洪秀这大管家又开始絮絮叨叨，说起他的行程了，有些心疼夫人的身体，能吃得消吗？却完全忽略了沈纯然今日格外红润的脸颊。你也不必算了，一件一件的来嘛。沈纯然笑盈盈地说：“咦
，世子过来了。”门口红月说了一句，沈纯然原本大好的心情当时就不美丽了。不过想着点，如今江夜一心扑在萧萧的身上，应该不会再对他有想法了，多半是云姐婚事的事情。世子今日怎么得闲过来了？沈纯然给江夜倒了一杯茶，江夜对沈纯然也着实是提不起兴致的。哪怕他今日看上去比过去更加明艳照人了。坐下后，只道江云出嫁，云州的长辈是要过来的，你知道吧？自然知道。方才云州来了信，说不出意外，五日后便可抵达京城，让我们前往二十里外的姚城接应。祖母的意思是要你我二人前往，到时候不必我说，你也知道该怎么做了吧？沈纯然点头，装和睦呗。只是想起云州的亲戚，他就浑身的不自在，不想去，准确的说是不想他们来。不过既然都盘算好了，沈纯然也只能点头。五日之后，刚好连姐儿回门玩，连姐儿回门的事情不用你操心。江夜丢下一句话就走了，这是连他这个亲兄长都瞧不起妹妹了吗？也对，江莲至今没做出什么支棱起来的事情。倒是张胜最近在京城频频崭露头角，江夜与其照顾江莲，还不如多亲近亲近未来的二妹夫。人都是利己的。晌午吃过饭，赵明月又来串门子了。这次他带来的好消息，纯然，我有了。呜呜，他抱着沈纯然，哭得一把鼻涕一把泪的。知道的是激动的，不知道还以为是出了什么惊天的大事。那你哭什么啊？这可是天大的好事啊！快别哭，当心伤了身子。沈纯然安慰。赵明月这才点头。是啊，他不能伤了身子，这孩子对他太重要了。知道，我如今才知道，嫡出的子女多重要。我夫君，我婆母，我公公。这几日对我简直大变脸，说我家中门第亲贵，生出来的孩子将来必然状元之才。那几个妾室虽比我先生了，一个个的蠢才，怎么教都不会。这孩子还是要跟正苗红的，可不是。沈纯然也替他高兴，可见赵明月无论家世还是家中地位都是稳固的，只是没有子嗣这一条，险些压死他。你也算熬出头了，反正不管这一胎是男是女，必然是要认你做干娘的。赵明月笑嘻嘻的说着，然后拉了拉沈纯然的衣袖。我来还有一稀罕事告诉你，何事？第120章各方言论。周皇叔南巡回来，据说是遇到点事情，突然上奏要修改和离律法。但凡夫家有错有罪，妇人揭发算有功，可以此做和离理由。你都不知道，这折子一上去，满堂沸腾。沈纯然心念一动，他果然说到做到。关键他不是受伤了吗？怎么还去上朝了？纯然，你在听我说话吗？赵明月发现他走神了，沈纯然这才回过神来，问：“你说到哪了？”舌战群雄那场面都是我公公回来描述的。赵明月笑道：“我公公家是武将，不参与这样的辩论。不过我母家都是文人，据说舌辩的很是激烈。我族中有个大伯，据说被周皇叔的险些煤气吐血。”赵明月说的兴奋。沈纯然奇怪了：“你族中大伯啊？你要不要笑得这么开怀？”赵明月道：“族中大伯又怎样？固执己见就是固执己见，错了就要改。偏偏他们抱着糟粕当成宝，早该这么个人气气他了，别给气死就好。”反正这波我占我公公家，那后来呢？沈纯然关切地问。赵明月继续道：“后来还能怎样？周皇叔再厉害，一时之间也是单口难敌群儒。没有成功吗？”沈纯然失望道：“也不是没有成功，因为朝堂时间原因被压后了。据说明日圣上会专门开一个辩会，让他们辩一辩。不过我觉得周皇叔应该是十拿九稳的。”最后，赵明月颇为自信的道：“沈纯然也才放心，那就好。皇叔能为天下女子做到这一步。”你是个好人了，是啊，大伙都这么说。赵明月点头，然后又想到了什么，却露出几分欲言又止的表情。你要说什么？沈纯然一抬头就知道这厮有话要说，但赵明月却一想，只怕说了也是白说，徒增烦恼，便接过去了。没事，想起我远方有个表姐，这些年婚后过得孤苦，或许也有一条活路可寻了。前几年她险些被逼得悬梁。说完话，赵明月才离开。彼时，半个京城的人。只怕都在讨论凤流觞的这道折子。有人说周皇叔心中有大仁慈，有人说周皇叔张狂不可一世，企图挑战老祖宗留下的规矩。自古男尊女卑，女子要是能随意揭发夫家错处，那世道便是要乱的。周皇叔要做千古罪人的。说起来，凤流觞在周朝做了这么多年的皇叔，一直各种名声不断，但唯有这次，险些是要被钉在耻辱柱上的。沈春然还专门为此出门了一趟，坐在消息最为顺畅的酒楼厢房内，听着各方的高谈阔论。有追捧，有谩骂，心中一直都是郁郁难安的。也不知他此刻如何了，是在准备着明日的辩论，还是又就伤复发了？偏偏第二日的时候，江老夫人要沈纯然与江夜提前出发，前往姚城接应即将到来的云州亲戚。不是说五日后才到，这才过了两日，这么早就出发？沈纯然虽然问，但心里却多半有了答案。
，江老夫人这是还没绝了他的嫡子念头呢，让他与江夜独处。纯然，你这几日打理照外的，听说姚城那边风景优美，你也只当与叶根一块散散心。我谢谢你啊。沈纯然虽在吐槽，但想着自己在京城也是心烦意乱，不如先去姚城吧，待得回来的时候，或许就有了好消息。不过天色已晚，等到了姚城要深夜了，还是明日出发吧。江老夫人也没意见，都听你的。一日两日不打紧。沈纯然以为晚上凤流商会派人告知他辩论的结果，结果周王府那边却是静悄悄的，什么消息也没传来。外面留言只说辩论从一日又变成了三日，可见其艰难啊！沈纯然方知，朝堂之上也是一番看不见刀剑的战场，那人不知要被多少人当庭刁难。原本以他的身份，本不该也不必的。夫人要出发了。第二日，沈纯然满脑子还是这个事。侯府的马车已经准备好了，他心不在焉的坐在马车里。江夜纵马走在外面，二人几乎一路无话，慢悠悠地走到下午，方才抵达姚城。中永侯府在姚城也有一些产业，还要一处不大的宅院。此刻奴仆已经将宅院打扫干净，一个个的安静，垂手立在一旁，管事的一脸谄媚地迎接着他们。一切由江夜在应对。沈纯然倒是躲懒了，说：“舟车劳顿，先去休息了。”江夜一路皱眉，看着沈纯然的神思恍惚，跟自己出门，他就这么不情愿。简单的吃过晚膳，我们谈谈吧。江夜终于绷不住了，过来这么说了一句：“世子要谈什么？”沈纯然露出迷惑的表情，洪秀则露出微微紧张的样子。这姚城山高皇帝远的，世子不会硬来吧？牙牙，洪秀知道牙牙会武功，让他过来侍奉。谁知牙牙捧着一颗苹果，吃得正欢，哪里理会他？真是，洪秀，你出去。果然，江夜冷声一语，洪秀不愿意走。沈纯然其实倒是不怕江夜的，便朝洪秀递了个眼神。洪秀才慢吞吞的出去了。你当真就打算这么一辈子过下去，连嫡子都不想要？江夜口气冰冷的问，仿佛是在施舍于他。沈纯然点头，是啊，我觉得这样没什么不好。我就像个大管家，替世子管着里外事务，世子身边自有白月光解语花，不是很好吗？但是他的白月光解语花，一个比一个废，都不及嫡妻身份尊贵。偏偏，如果我说我想要一个嫡子呢？江夜忽然气短的道，其实他此番来姚城。也是被江老夫人下了死命令的，就是来硬的，也得把沈纯然给办下来。但是看着沈纯然那张淡漠中又透着不屑的表情，他实在没感觉。是的，他总觉得沈纯然是瞧不起他的，哪怕可能只是错觉，有些困难。因为我不想要。沈纯然摇头道：“你，江夜气急败坏，不孝有三，无后为大，你就不怕我休了你？不是有元歌吗？孩子虽笨了点，也是可以当嫡子的。”沈纯然慢悠悠地说。第一百二十一章要下雨了。提起元歌，江夜脸色才好看一些，但元歌到底还是不行。可这种事，他又实在没法拉下脸来求沈纯然。世子还是回去休息吧。若是觉得长夜漫漫，我可派人将潇潇接来。不用了。江夜摔门而出，门口的红秀才松了口气。这天怎么阴沉沉的？红秀望了一眼天色，平日都是月明星稀的，今日黑气沉沉，总觉得不太好的感觉。要下雨了吧？这老天爷便是如此。大晴上几日就要大雨，夜里记得关上门窗。沈纯然吩咐了一句：“阿才，阿才。”门口听到有人在呼唤一个奴才的名字，沈纯然听到了，说：“阿才不是这次给我们赶车的小厮吗？我记得他母亲是厨房的厨娘。”红秀点头：“是啊，兰德夫人会记得这些小事。这阿才最是稳妥，怎么外面的人像是找得很急？”红秀思考了一下，忽然迟疑般的说了一句话：“夫人觉不觉得这姚城的宅子有些古怪？哪里古怪？”沈纯然抬眸，想起他当时进门的时候，满脑子都是京城的事，倒还真没注意。红秀摇头，奴婢也说不上来，就是说不出的古怪。因为这宅子已经被贼人给占了，谁知一直旁边啃苹果的月牙这么说了一句，吓得红秀险些没尖叫。你在说什么？沈纯然也露出不解的表情，因为牙牙虽年幼，但感官还是很厉害的。你说清楚。月牙才走过来道：“我之前没说，是怕你们害怕。其实我一进门的时候，就闻到了一股血腥味。”也许是这些奴才为了款待主人，杀猪宰羊呢。红秀刚说完，门口传来一个小厮的声音：“夫人，厨房今日宰了一头肥羊，熬了羊肉汤羹，特意给您送过来一碗。”“不必了，夫人没有吃夜宵的习惯，送回去吧。”红秀说了一句，然后侧头看着月牙。月牙不屑道：“动物的血和人血是有差别的。”红秀姐姐，要不我今夜杀几个人，让你看看。你这丫头！沈纯然不想与月牙扯皮了，道：“若你说的是真的。”那应该立刻告诉世子的，让他来处理。为什么要告诉他？你不是不喜欢他吗？被杀了多好
，你就丧夫了。”月牙兴奋的道：“真像个可爱的小妖怪，可我还不想丧夫。就算丧夫，也该是我自己动手。那你倒是想想办法。”沈纯然这方面真没什么经验。月牙摊手：“其实吧，现在逃走估计也是晚了。那柿子要么给人嘎了。”要么已经被捆了，车夫都找不到了。沈纯然仿佛真的是信了，一时之间眉头紧蹙。那我们还能逃吗？只要熬过今晚，明日我们就去报官。这么晚了，逃是逃不掉了，只能躲起来了。我方才看见隔壁有个院子，有个地窖比较隐蔽，你们先躲在那，我在外面藏着。他们若敢靠近，我便来一个杀一个，来一对杀一双。月牙面色不变的道：“其实以他的实力，想要对付几个匪徒，还是轻而易举的。主要怕血溅在夫人的脸上。”夫人会害怕，听你的。沈纯然与洪秀这才蹑手蹑脚的往出走，生怕被人给发现。而此刻，沈纯然也终于察觉这宅子的不对了。除了他们住的几个院子亮着灯，其余的院子竟都黑漆漆的，不像是有人气。那些奴仆都不点灯吗？钟永侯府虽穷，还不至于穷到这种地步。三个女子在阴暗处，也不知走了多久，沈纯然忽然听到有陌生的脚步声，赶忙拉住洪秀。而洪秀还没有察觉，可见沈纯然有了内力后。感官比过去更强了，月牙自然是早有察觉，并做出一副侧耳倾听的表情。真的能行吗？对方毕竟是京城的侯府，有什么能行不能行的？怪他们倒霉，偏偏撞到了我们手里。哼，每年雨季，山上的寨子就要遭灾，好不容易找到一处无人的宅院，供我们大家安歇几日。这帮子权贵在京城不好好待着，偏偏来这。其实他们待不了几日就走了。不行了，那车夫发现我们了，那什么柿子的，倒真不敢杀。万一闹大了，朝廷肯定派兵剿匪。至于那几个女眷嘛。倒是，嗨，二哥，你不会是想，那是官眷啊？官眷怎么了？就因为是高门大户的官眷，动了才没事。他们要脸啊，肯定会自己把谎言过去的。有道理。暗处的沈纯然听得那叫一个心头哇凉哇凉的，暗骂这几个土匪有眼不识泰山。江叶那破柿子，那里能跟他的二品告命比？杀了江叶，估计屁事没有。杀了沈纯然，你们才是大祸临头。那个柿子已经被捆起来了。那几个女眷还不是手到擒来？迷烟准备好了吗？今晚让兄弟们开心开心。那夫人与身边的丫鬟真是如花似玉的。咔哧，暗处忽然传来一声脆响，竟是红袖紧张之下踩碎了地上的一根树枝，他自己都被吓得惊呼一声：“谁？被发现了？”红袖险些没瘫坐在此，只觉得自己对不起夫人，没有帮到夫人，竟还给夫人添乱。眼看那几个匪徒就要过来了，他不能连累夫人，忽然拔腿就朝相反的方向跑去。他至少要帮夫人引来这些恶人，靠！是个婢女，抓住他！一切来得太快，沈纯然连反应的机会都没有，就看到红秀已经不管不顾的冲出去了。一时他也紧张的心跳如雷。月牙，你去救红秀，快！红秀不能出事。你说的地窖，我知道在哪。一个人过去，快！月牙不想，因为他收到的命令是保护沈纯然。如果因为他去救红秀而让沈纯然遭遇不测，他万死难辞其咎。但是此刻沈纯然的样子太吓人了。要是红秀出事，他也不知道后果会怎样。你快去，以你的速度，很快的。沈纯然催促。第幺二二章，感情上不是。想起在翠竹轩，平日红秀姐姐对他也是当成妹妹一般的爱护，最终月牙还是遵从了内心，也是他第一次做出违抗命令的事情。夫人若有什么意外，这个可防身。月牙匆匆塞给他一个小巧的匕首，就快步追赶红秀去了。沈纯然则按照月牙之前的指引，一步步的往侧面院子去挪。草棚下果然有一处地窖，从入口看，应该是很久没人挪动了。那些匪徒也是第一次来这宅子，大约是不知道这地窖的。沈纯然拉开后，忍着下面的漆黑，钻了进去。然而，当他一钻入地窖，入眼看到的不是极致的漆黑，竟是一抹微弱的光亮。当他循着看到那光亮的来处时，整个人都傻在了原地。牙牙给指的什么破路？那地窖的入口虽然十分陈旧，没人知道，但是这宅子下的地窖却是打通的。那光亮处。躺着一个被五花大绑的人，正是江夜。不过江夜已经被打晕过去了，身边不远处还捆着几个小厮马夫。大约贼匪觉得他们晕着，应该是安全的，就放在这不管了。哪里想到沈纯然竟是意外闯了进来。此刻坏消息是他入了贼窝，好消息是贼不在家。沈纯然忍了再忍，只盼着月牙赶紧带着红袖过来。这地窖虽看着像是贼窝，但反过来只怕贼人做梦也想不到他们会藏在这吧。关键这地窖里杂七杂八的放着许多东西，废旧的家具，他寻了个大箱子躲了进去。与此同时，地窖的上面传来轰隆隆的声音，沈纯然猜测应该是下雨了，而且还是电闪雷鸣的大雨。这么一想，沈纯然更是心慌，也不知红秀和月牙怎么还不来。以月牙的本事，应该很快就来啊。
他很是焦灼，生怕月牙他们与匪徒在撞上。而就在沈纯然感觉自己快要急上房的时候，地窖内终于响起了脚步声，不过不是月牙和红秀的，明显是个男人的脚步，很沉。难道是匪徒来了？沈纯然屏住呼吸，感觉心脏都要跳出来了，心里已经演绎了无数遍，一会儿跟匪徒要怎么搏斗。他虽有了内力，但搏斗之术却是已经废了很多年了。正当沈纯然度秒如年的时候，他忽然感觉那脚步声竟是停在了他面前的箱子前，被发现了。下一刻，箱子微微一沉，外面的人竟是要伸手打开这箱子了。随着箱子被打开一个缝隙，沈纯然感觉自己这辈子都没此刻这般的漫长。他紧紧握着手中的匕首，因为长时间在黑暗里，当有一丝微光透进来的时候，他的眼睛都是模糊的，只看到一个高大的身影站在外面。就是这个时候，沈纯然眼底狠色一闪。不管不顾的就将匕首朝对方的心口窝送去，不成功变成人，而对方也被这突然的攻击引得气息大变，速度竟比他还快，大掌瞬间就包住了他的娇嫩白皙的手腕，也不知用了什么力道，沈纯然只觉得手腕一软，匕首就落在地上。这还不算完，这人又忽然出手，朝他肩头袭来，吓得沈纯然一声惊叫，这觉得这辈子完了。唯一难过的是，他好像连累了凤流伤，对不起，下辈子还你。嘶嘶，耳边传来某种动物的激烈挣扎。沈纯然侧头才看清，眼前之人不是要打他，而是捏住了他肩膀后的一条毒蛇。那毒蛇此刻被直接捏成了两半，甩在了地上。对啊，蛇不会自己打窝，这废弃的地窖可不是他天然的好洞穴吗？一念至此，沈纯然险些没晕过去，他差点就被毒蛇咬了。没毒。这时耳边传来一个熟悉的声音，沈纯然几乎都不敢相信自己的耳朵，这不是凤流伤的的声音吗？傻了，凤流伤有些戏谑。又有些埋怨的瞪了他一眼，沈纯然才侧头抬头，目光焦聚。他终于看清楚眼前这个人了，他没有做梦，竟真的是凤流伤。王爷，沈纯然第一次有种高兴的想哭的感觉，一秒天堂，一秒地狱，也不过如此了吧？激动完，他又有些埋怨，恼恨，你，你，你说你来救我，你怎么不出声音啊？害我还以为，还以为，完全的语无伦次了。凤流伤有些冤枉，本王也不知道你在这里，只是听匪徒说都关押在此。本王就来了，不想没有女眷。然后我就看到这箱子有异常，打开后看到了你，还没开心呢，你就扎本王的心窝；还没生气呢，又看到了你身后藏着的毒蛇。一切发生的太过巧合，一环没扣上，俩人都不能好好的站着。你不是说没毒吗？我不是害怕有毒吗？凤流伤无奈道：“他是真害怕。当看到那蛇在对沈纯然危险的吐着信子时，他心脏都要停掉了，不敢发出一点声音。哪知这女人比毒蛇还会刀人。也对，我的命对王爷这么重要。”我若死了，王爷也会受到牵连。还是王爷厉害，远在京城都能瞬间来到我面前。沈纯然还是很害怕，越说眼泪就不自觉的往出冒，同时想着贼匪应该已经被凤流伤的人制服了。月牙跟红秀没下来，应该也是遇到营救了。红秀没事，他也就放心了。正胡思乱想，排解着自己的焦虑，就见凤流伤直接将他从箱子里抱出来，昏暗中居高临下的望着他惊慌未定的小脸，问：“你觉得本王不惜雨夜前来营救？”只是因为你与我同命相连，不是吗？沈纯然奇怪的反问。这一直也是凤流伤所被困扰的，当然也是因为沈纯然错估了月牙的实力。几个匪徒还不够让凤流伤这样急切的赶来。凤流伤目光灼灼的望着面前的人，肯定的说：“不是，至少感情上不是。感情上，本王也不希望你有半分安危。你听懂了吗？”啊！沈纯然被又惊又吓的，有点不明白，装傻。凤流伤似笑非笑的问：“没有。”我没有装傻，那本王替你回忆回忆。凤流伤微妙一笑，双手捧住了沈纯然的脸，动情的便深吻了上去，看他究竟是个什么反应。第123章，错在何处？然而沈纯然没有反应，他微微瞪大眼，有点懵逼了。凤流伤今日脑子应该很清楚，怎么还吻他？王爷，我回忆起来了。他喘着气道：“哦。”凤流伤挑眉：“你那日受伤好了吗？想来是好了。听说你昨日拖着伤体就上座圣上。”还与群臣辩论，很是耗费心神吧？如今又来救我，妾身很是感动。对了，后来你辩论赢了吗？还是要继续辩论？沈纯然急急的道：“这明明才是他最关心的问题啊！如今正主来了，正好问个明明白白。”但凤流伤却是不说话了，就这么直直的望着沈纯然，一双漆黑的眸子，一张俊美的面容，像是妖魔一样，能将他生生给吸了。他拇指一下没一下的摩擦，拨动着沈纯然的唇畔，问：“还跟本王装傻对不对？”唇角传来的波动，像是也拨到了沈纯然的心坎上。他明白了凤流伤的意思，这是来质问那日药语。他胆大包天
，胆敢回应的事情，对不对？确实有些不对，怎么能趁人之危呢？呃，妾身的错，错在何处？完全不给他任何一个眼神躲闪的机会，沈纯然也当真是逼到了墙角。若是不说点什么干货，怕是不行。犹豫了一下，还是道：“错在一时情难自禁，情难自禁。”凤流伤开始忍不住的笑了，不过他的笑始终都是藏匿于黑暗中的，让人始终猜不透他的真实想法。所以，也就是说。你并非是对本王毫无感觉，对吗？你是喜欢的，对吗？却因为身上的重重礼教枷锁，一直不愿承认，对吗？凤流伤继续步步紧逼。沈纯然微微瞪大眼，心想：王爷，听听你说的，这都是什么虎狼之词啊？我夫君还在一边晕着呢。是，我夫君虽然更不是个不东西，他也没打算给那不是东西的夫君守什么节。但是，这样会不会不太好？的确不太好。凤流伤这厮总算说了一句人话，他似乎愉悦的点着头。却依旧不肯放开沈纯然，反而将他抱在怀里，坐在了身后的大箱子上，道：“太累。”原来他说的不太好，是姿势太累。我是说，咱们的关系不太好，有什么不太好？咱们什么关系？过命的关系，再不好也比你与你那夫君的关系好吧？凤流伤道。沈纯然倒是认同的点头，但就是有些心浮气躁。王爷，那咱还是说点。正要改变话题，身后不远处，江夜竟是有些想要苏醒的迹象了。沈纯然脸色微变，不想凤流伤抬起一掌，直接就给孩子打晕过去了。我们继续，他恬不知耻的道。沈纯然无语望天，既然逃不掉，他只好挪动了一下身子，在他怀里找了个更舒服的位置，道：“那继续。”我说：“王爷的辩论可赢了。”凤流伤垂眸：“你亲我一下，本王就告诉你。”那算了，我觉得生活有点悬念才会更精彩。凤流伤恼恨的看了他一眼，果然是不给他添堵，他就不是沈纯然。于是他道。基本十拿九稳，若推行的顺利，本王日后还会想法子继续推行相同的改变，你可欢喜？仿佛他做了这么多，只是讨沈纯然欢喜一般。沈纯然点头，又有点感动了。不管对方处于什么目的，终究是好的。那再说说，王爷是怎么知道我们来姚城有危险，还夜雨赶来？沈纯然继续道。凤流伤倒也不为难他了，解惑道：“本王出宫的时候，原本是想去找你的，不想你急匆匆的就去了姚城，你去的地方。”本王总要多了解几分，这一了解便了解了，这里可能有贼匪流窜，可能，仅仅只是一个可能，就让他连夜赶来，一个可能不够吗？凤流伤问：“你可是本王的命啊？”好像是够了，不过你不是安排的人在我身边吗？我想不光只有牙牙吧。沈纯然猜测：“没错，若非他们提前出手，不然你以为你能安然的在这等我？”凤流伤道。沈纯然这才恍然的明白了过来，那便多谢王爷了。凤流伤似乎还对他的顾左右而气恼，轻轻一哼：“你不必谢本王，护你本就是本王最大的事情。我是谢王爷，明知我身边有人，还雨夜前来，牵挂我之心却是假不了。”沈纯然淡淡道：“原来你知道啊。”凤流伤冷笑：“知道我牵挂你，知道我心悦你了，也知道我与你以后都不会分开，却总是不肯承认也心悦我，吊着本王是吗？”虽然被吊着不舒服，但凤流伤倒也没真的怪沈纯然，但沈纯然也不傻。他得了对方两个解惑，也没为难他。若自己再这么一味拿桥，也是没意思，索性也为他解惑一次。王爷，嗯，凤流伤垂眸，不想怀中的美人忽然轻轻的伸出手，攀上了他的肩头，柔软的双唇就这样轻轻的贴在了他的唇上，并有辗转深入的意思。凤流伤先是有些被亲猛了，但下一刻反应过来的时候，直接大掌扣住了他的后脑，浅浅细雨般的吻瞬间化作了疾风厉雨。沈纯然这次也终于回应了。尽管他的回应像是暴风雨里的小船，被冲得渣渣都不剩下了。待一吻毕，二人的气息都凌乱得一塌糊涂。沈纯然感觉自己心都要跳出来了。他此生从未这样回应过一个人的爱，仿佛做了一件不该做的事，但又遵从了内心。矛盾且欢悦，凤流伤进入深潭的眼底，也终于出现了与他年纪身份不相符的狂热。他紧紧望着沈纯然，像是要说什么。不巧的是，不远处的江夜仿佛又像苏醒了，发出痛苦的咳嗽。凤流伤再次一掌挥出，又给二次打晕了。我们继续，沈纯然，我们还要继续个鬼啊！凤流伤过来吻他，立刻嫌弃的躲开。王爷，我回应你可不是要与你继续的，不过是回应你之前的问话。妾身的确有些心悦于你。第124章十万两，只怕全天下能拒绝他的人不多。正因为不多，沈纯然才不敢全然交出自己的心。凤流伤也知道自己不能做的太过，心情好了一些，问：什么时候合离？来周王府。永州，我与你说的话，怕是王爷已经忘了吧？他将来若当真改嫁周王府，他二人特殊的联系
只怕并不是好事。只是凤流伤怎么会忘了呢？如今确认了沈纯然的心思，他仿佛安心多了，没了之前凌乱的脾性。静下心也想得明白了。如果本王说我可以不在意呢？不在意。沈纯然心念一动，坏笑道：“那王爷你可惨了，原本大好春光，你可任意逍遥，但若选了我，你就只能选我了。妾身别的毛病没有，就是善妒。你若不忠，我可是要报复的。”就像报复现在的夫家，连本带利，片刻不曾手软。未来的事情谁又说得准？但可以试试。凤流伤丝毫没有犹豫。沈纯然却是有些失望的，他只怕给不了凤流伤全部的爱。他是个嫁过人，还遭遇过前世背叛的残缺之人，注定给予不了这世间最好的爱。那就等着吧。沈纯然最后放开了凤流伤，道：“等着，待我合离之后再说。若那时候王爷还是觉得心悦我，妾愿改嫁；若是到时候王爷又有了新欢。”妾身也绝不会死缠烂打，妾身最大的愿望不过是好好活着罢了。时间是检验一切的最好根本。凤流伤也早已不是心血来潮，一头热的时候了，他自然明白沈纯然的意思。两个人的关系想要长久，终究是不能靠这一时情热。其实这一点，他是比较欣赏沈纯然的。王爷，纯然夫人没事吧？你们若再不上来，属下要被烦死了。地窖入口处传来阿征可怜兮兮的声音：“上去吧。”定是红袖担忧他。那忠勇侯府的人。抬上来喽，然后报官，让此事进行的尽量合乎常理一些。沈纯然道：“毕竟传出去对谁都不好，尤其是对妇人的名声不好。”哎，这鬼事道。很快，他们就出了地窖。红袖看到沈纯然，果然安然无恙，激动的上来就抱住了他，大哭：“夫人，吓死奴婢了！奴婢差一点就以为我们永远都回不去了。呜呜，乖了，别哭，这不是有人来救我们了吗？”沈纯然这个做主子的还要关心奴婢。月牙站在一旁耸了耸肩。这根本就是虚惊一场，好不好？月牙，以后你便不必留在纯然夫人身边了。哪知下一刻，凤流伤冷冷一语：“为什么？”月牙一惊，不敢置信的瞪圆了眼。凤流伤怒道：“要你寸步不离的保护，为何你在上面，沈纯然在下面？若非我赶到及时，他差点被藏匿在地窖下的毒蛇咬了。”那蛇没毒。沈纯然弱弱的解释。月牙感觉自己要委屈死了，哇哇大哭：“你不讲理，我也是奉命行事，好不好？”呜、呃，夫人让我救人。我能不去吗？呜、哦、呜，我要是不去，红袖姐姐出事，夫人心疼也得疼死。呜、哦、呜，王爷你不要丢下奴婢啊！你要是想丢下奴婓，就现在把承诺给我的十万两银子给我吧。十万两？沈纯然咋舌，牙牙这么值钱啊？十万两，你怎么不去抢？凤流伤皱眉，要钱没有，要命一条。苍天呐，堂堂周皇叔突然赖账，若非你当初人面兽心，虚情假意的骗我，只要我护住纯然夫人一事无忧，就给我十万两银子。你如今翻脸不认人了吗？要不是你花言巧语，我怎么会离开无悔谷，来这无趣的京城？你知道我每天吃着山珍海味多难受吗？躺在丝绸的床背上，我度日如年，犹如千刀万剐。我这些日子是怎么熬过来的？十万两没有，五万也能啊！沈纯然听的嘴角都快抽搐到天边了。牙牙这过的什么日子啊？不过确定是护他一世无忧。若一世无忧，那岂不是这辈子也够呛拿到钱？还真是有些同情他。这二人的恩怨情仇。也算剪不断理还乱了，行了行了，那就别走了。凤流伤嫌弃的望着此刻抱住他大腿的月牙，那就不走了。要不是看在纯然夫人不错的份上，我是真要走了。月牙一抹脸，一副不跟你计较的样子。但是你要接受反省，此番姚成，你要是早点预警，做出防范，或许压根就不会有事。凤流伤警告，月牙知错就改的点头道：“以后不这样的还不行，主要是我觉得纯然夫人的生活太无聊了，多一点波折，我觉得挺好呀，是不是很刺激？”沈纯然刚才对月牙升起了几分同情，登时烟消云散了。月牙就仿佛是个矛盾的结合体，一会乖巧单纯的像个质子，一会儿又是人命如蝼蚁般的冷漠。王爷，姚城官府的人来了。这时外面有人禀报，大雨还没有停歇，但是比之前的雨势要小很多了。哗啦啦的雨水顺着屋檐往下流，外面隐约传来杂乱的脚步声。既然沈纯然不想伸张，那凤流伤自然不会亮明身份，只交代道：“为首的算是本王的人，他自会将此事圆过去。”本王就先走了，可雨还没有停，路上只怕危险。沈纯然知道他回京城定然还有要事，不会留在姚城的。不妨事，若本王明日不现身，那帮老匹夫还觉得我是怕了他们，岂非助长了他们的气焰？凤流伤笑了笑，给了沈纯然一个安定的眼神，就走了。沈纯然站在堂内，望着他渐行渐远的身影，一时心中矛盾郁郁，却也充满了一股说不出的温热。夫人，世子还在下面，让官府的人抬上来就是了。沈纯然已经自顾自的回房梳洗去了，江夜等人很快被抬上来了。
，准确的说，车夫、小厮什么的都是被官差弄醒的，自己爬上来的。因为江叶被连续几次打晕，晕得醒不过来，才不得不费劲巴拉的抬上来。等江叶醒来，已经是第二日的日上三竿了。第一百二十五章，亲戚。沈纯然也是一夜没睡好，此刻正走到江叶的床榻不远处，坐在了一个小墩子上，道：“世子醒了。”江夜听到沈纯然的声音，才算清醒过来，想起昨夜的经历，赶忙道：“小心，有贼匪！贼匪已经被官差制服了，世子不必担忧。”沈纯然不咸不淡的道。江夜看了看沈纯然，发现他浑身上下一切如故，干干净净的，不似遭了劫难，才算放心下来。如今沈纯然是诰命之身，若是遭遇不测，影响太大，忠勇侯府也是会受影响的。毕竟族中就出了他这么一个诰命，你没事就好，到底怎么回事？沈纯然这才简单的给他解释了一下，说他昨日刚一入这宅子，就觉得哪里不太对，直到他的婢女嗅到了一股血腥味，惊怕之下，便联想到姚城靠山可能会有劫匪流窜，这宅子又常年没什么人打点，很是危险，便自作主张让自己的亲信出去报官，想着大不了闹个乌龙，也不会有什么事，不想官府最近也在严查藏匿的劫匪，这不就是一拍即合了吧？官府率先就将他们女眷就悄悄接了出去，然后将宅子所有入口封死，才开始营救。一整套事情下来，仿佛都是沈纯然的运气好而已。江夜捂着发疼的额头，心里也是阵阵后怕。当时他离开沈纯然那后，就往回走，然后看到了几个鬼鬼祟祟的人，也是仗着艺高人胆大，他就上去质问了。不想贼匪用了下作手段，或许本来就是专门对付他的。江夜直接就被放倒了，之后就没什么记忆了，因为他是晕着的，唯一的记忆大概就是他数次想要苏醒，却都被贼匪强行打晕。好歹毒的劫匪，世子你怎么样？沈纯然貌似比较关心的问：“江夜摇头、啊，昨夜多亏了你机敏，否则真是……但此事不宜传扬，与我侯府名声不好。”他也算军营里摸爬滚打了，虽说如今做回了世子，但被几个小贼暗算，说出去也是丢人现眼。沈纯然点头：“世子放心，此事我已经交代过了，当地官府知道我们的来历，不敢乱说。世子还是休息一下吧，我命人给你熬了安神汤，云州的亲戚怎么也后日才到。”好，江夜点了点头。竟是第一次觉得有沈纯然在他身边，竟如此的安心。他仿佛一切都能笃定。宅子遭劫匪这样的事，若是换做寻常妇人，早就阵脚大乱了。但他却还能救下所有人。江夜不得不承认，从始至终，沈纯然都是他最低估的人。沈纯然其实很优秀。纯然，他忽然道。沈纯然正要离开的脚步，差点没摔了，鸡皮疙瘩起了一身。世子还有何事？昨夜你也算救了我的性命，举手之劳罢了。沈纯然目光淡淡的道：“没有半点波澜。若是旁的妇人，一定是感触的，说一些夫妻同体的话。”江夜知道，沈纯然始终都怨着他，不是一朝一夕能解开的。待侯府事情结束后，我们好好过日子吧。此生我只敬重你一人，可好？”江夜无比认真的道。确实说的，沈纯然手腕一抖，差点没一个大逼斗甩他脸上，挑衅道：“那合着我为侯府当牛做马的上下打点，竟是从未得到过世子的敬重吗？”江夜知道沈纯然暂时不会接受，便摆了摆手，希望以后可以改变吧。他不想再与他疾言厉色的了。江夜躺了一日，也想了很多，最后他竟是确认了一件事，那就是他打心里竟是真的敬重沈纯然的。潇潇只是宠，却没有那种敬重。至于慕容渊，曾经刻骨铭心的爱过吧，但似乎也只是曾经了。如今的慕容渊满身怨气，他能继续对他一切如故，江夜都觉得自己是个顶好的男人了。若慕容渊以后听话。肯依旧如过去一样的帮他，他也依旧会对他好的。但沈纯然仿佛已经是他心中独一无二的正妻主母了。第二日大雨过后，天才堪堪的放晴。这一日，云州的传信小厮来了，说云州的亲戚已经到了二十里地以外，晌午就能抵达。这是捎信儿，让他们做饭款待呢。因为宅子里原本的看门奴仆，散的的散，被劫匪杀的杀了。沈纯然已经第一时间从京城调人来了，可一时还是手忙脚乱，一上午都在各种采买。待都准备妥善后，他夫妇二人还要假扮和睦的前往姚城城门口的方向去接人。就见远远的云州亲戚足足坐了五六辆的马车，男丁多是纵马，这知道的是走亲戚，不知道的还以为是搬家的。此番来的都有谁？江夜这甩手大掌柜的，竟是此刻才问沈纯然客人的名目。沈纯然暗翻白眼，道：“云州的老太爷都六十多了，再就是老夫人，再往下是他们的三房子弟。”还有二老太爷，不过二房人丁少一些，只带了一房长子一家，还有个魏家的姐儿。不过长子却纳了两房妾室，都带着呢。至于孩子，好些年不见了，具体几个也说不清楚了，到时候再说。一番话说下来，江夜的太阳穴瞬间直突突。他们这是要干嘛？吃大户吗？
，参加个婚礼，用来这么多人，拖家带口的，想想都头大。说好听点，是一个祠堂祖宗的；说不好听点，这不要脸吗？关键连妾室都带，这二老太爷家的也是个不知规矩的，出门哪有带妾的？侯府倒也住得下，只是这场婚礼办下来，账面开销就要不好看了。但是也没办法，老太爷全家十几年都不曾来一次，祖母念旧，应该无碍。沈纯然笑眯眯的道：“到时候没钱，自然还是念旧的祖母出了。反正他不出。”江夜眉头紧锁，道：“招待完客人，把姚城的宅子也卖了吧，遭过劫匪，到底是晦气的很。也好，趁着消息还没传开，能卖个好价钱。”二人正有一搭没一搭的说着，马车已经临近了。他们赶忙迎接了上去，就见第一辆马车，自然是大老太爷了。江冲与老夫人马氏，第一百二十六章闹哄哄一日。大老太爷倒是身体康健，舟车劳顿下来。竟也是神采奕奕，这马氏沈纯然早有耳闻，可不是江家省油的灯，自诩给江氏家族生了三个男丁，说话素来是腰杆硬的，只怕对上江老夫人也不软，因为他一直嫌弃江老夫人，就生了江启年一个，还是个不成器的。二老爷家倒是简单一些，老夫人高氏是个随和的性子，但是能在马氏面前讨得体面，也不是软手。因为太多了，沈纯然就不一一介绍了，只笼统的说了一些场面客气话。倒是一地的小孩子叽叽喳喳叫的人，头脑发胀。红秀赶忙将准备好的一篮子糖果分下去，才算安静一些。其中最惹眼的还是二老爷家的堂兄，手边带着两个如花似玉的妾室，嫡妻跟在婆母高氏身边，反倒显得唯唯诺诺。早就听说纯然是个能干的，出身好，样貌好，如今还得了诰命。你可知消息传出去的时候，哎呦，一大家子都高兴的不行，真是祖宗保佑啊！马氏拉着沈纯然的手，一个劲的夸，沈纯然也只能谦虚的推让。对了，怎么没带哥几儿的来啊？元哥学业重，等到了京城，自然就看见了。元哥，哦，那个过继的孩子呀，纯然，你自己没生一个？马氏夸张的道：“人家都说生不出孩子，过继一个，就算自己没有儿女缘分，那孩子总有手足缘分的。”话虽这么说，沈纯然笑而不语。江夜脸上尴尬，若是那过继的孩子给你送不来手足儿女缘分，还不如打发了去。马氏又道：“沈纯然点头，这话说的不错，我爱听。”谁知马氏马上又道。打发了以后，总宗族里再挑好的。你看这一地的哥儿姐儿们，个个都是聪明伶俐的。沈纯然方知马氏的主意，登时笑了。好啊，江夜却是皱眉，他可不能让这些宗族的孩子坏了元哥的前程。里面请吧。好在草草有人结束了话题，才入了城。这一大家子足足摆了四大桌子才坐下。之后休整了一夜，这一夜可把沈纯然给忙坏了。一会儿马氏过来叙话，一会儿他的儿媳们过来讨教。最最最最让谁沈纯然大跌眼镜的是，大老爷家的三子竟是痴傻之人，城门口的时候没看出来，吃饭的时候才看出来，那一桌子食物跟猪槽子似的，瞧得红秀都皱眉。带妾就算了，还带个傻子，不是歧视傻子呀？好吧，你带就带吧，但是请不要为难他。纯然，我们新哥人憨实了点，不会耍心眼，一直为寻得一个如意人，如今到了谈婚论嫁的年纪，你得瞅瞅，京城可有合适的人家？马氏笑眯眯地说：“沈纯然就差拿头去撞墙了。”一旁的高氏扑哧一笑：“大嫂，你这不是为难纯然吗？纯然平日里走动的人家，不是高门侯府，就是皇亲国戚、公主郡主的。你瞧你家哥跟谁合适啊？总算有个说人话的了。”马氏冷笑：“我也没说配个公主郡主啊，我是说寻个体面的丫头就行。云州那地界，没一个体面的，都是歪瓜裂枣的粗用。我瞧着纯然身边这个红袖姑娘，气质不错，不知道的还以为哪家小姐呢。”红秀忍不住抖了三抖，沈纯然道：“红秀在我母家的时候就已经许了人家了。”红秀松了口气，马氏也只能改打了别的主意，闹闹哄哄一整日，夜深了才睡下。第二日早起坐马车，沈纯然说什么也必须要一个人坐，让他安静一会儿。带到了京城，将之前安排的房间院子都给安排下去，亲戚们自有将老夫人和婆母王氏接管，沈纯然才算有了空隙。之后再有人寻他过去叙话，他便说：“长公主府有事召见。”躲了出去，夫人，这云州的亲戚，我怎么看着怎么有种瘆得慌的感觉？红秀都跟着吐槽道：“只怕瘆得慌的还在后头呢。”沈纯然似笑非笑的道：“因为无论是前世还是如今，云州的亲戚们都有一个共同点，那就是高调。因为他们都觉得自己家中有人在京城做侯爵，那是相当威风的事情。来了京城，感觉可以横着走一般，且有的或是要出呢。不过这些跟沈纯然有什么关系？等到他们发现忠勇侯府。”他们眼中的富贵亲戚，也不过是空架子的时候才好玩呢。听说了吗？圣上下旨了。周皇叔有理有据，
，任凭谁都反驳不得的。此刻，沈纯然与洪秀就坐在京城最热闹的茶楼，听着四面八方的消息，得知凤流商已经大获全胜，沈纯然也露出会心一笑。晚些时候，沈纯然才回府。此刻，婆母王氏已经累得头重脚轻了，看到沈纯然施施然回来，埋怨道：“你倒是个会躲懒的，可是将我今日忙坏了。”长公主召唤，我也是不得不从啊。沈纯然不咸不淡地顶了回去，不过到底躲得过初一，躲不过十五，晚些还是要过去打招呼的。此刻寿安堂内一派其乐融融的画面，只是其中有谷子说不出的怪异，总觉得哪里不太对。一个硬巴结，一个硬撑着。比较意外的是，今日江莲也在，他应该是在田家待得不痛快，借口回来透气的，不想却是这么闹哄。当云州长辈知道他是因为坏了名声才低价的，一时个个嘴上不说，眼神很坦诚。气得江莲一肚子火气，倒是江云被捧了起来，都知道她嫁的是个大才子，以后肯定是要做大官的，巴结便是要趁早的。当然，马氏依旧还在不遗余力地推销着自己的孙子，想过继到沈纯然的名下，却都被江老夫人不软不硬地给回绝了。江老夫人是又享受这些亲戚的追捧，又心里内虚的慌，估计她心里也盼着婚礼快点结束吧。只是她不知道，婚礼结束，只怕这些亲戚也不会轻易走。第127章，不死心。而与此同时，一直关在房里养伤的慕容渊，自然也听到了外面格外热闹的声音，知道府里必定是发生了什么。月月，师姐你怎么了？那叫月月的师妹立刻来到他身边。外面发生什么了？月月扫了一眼中永侯府的二小姐出嫁，来了许多亲戚，别出去了，乱哄哄的，怪烦的。月月嫌弃道。原本他是很心疼自己这个师姐的，当年何等的意气风发，如今只能像可怜虫一般，整日趴在这暗无天日的地方。他看多了都有些烦闷了，但是师命难违，他必须守在慕容渊的身边，不能再让他受欺负了。慕容渊冷笑：“乱点好啊，乱点才能浑水摸鱼。我恨透了沈纯然那贱人，我必定是要想些法子让他不好过的。月月，你帮帮我，怎么帮？”月月皱眉：“他连刺杀都刺杀过了，如今还有什么法子？”慕容渊想了想、呃：“如今是秋日了吧？这天干物燥的，大喜的日子，灯火长明。若是主母的院子不小心失火了……”你说会怎样？他笑着说。月月想了想，道：“这火若能起来最好，若是起不来，似乎也不妨事。”是啊，第二日便是正式迎娶大礼的日子。沈纯然这个大管家必然是要起个大早的。此刻，江云屋内梳妆的婆子也早就到了。江云更是一夜没休息好，但是依旧还是要板板正正的坐在梳妆台前，任凭梳妆的婆子摆弄。好在脸上铺着厚厚的粉，便也看不出气色差。江云只觉婉若在云端一般。此刻听到沈纯然来，立刻就要起身。别动，别动！今日你便是最大的，任凭谁来的都不用起来，恐乱了姿态。这繁琐的衣裙也是不容他乱动的。江云点头，眼眸似有些发红，拉着沈纯然的手道：“嫂嫂，总觉得像是梦。自今日后，我便是要离家了。”“是啊，就要迎来新的命运了，你该高兴。”二人一边聊着，江云一面继续上妆。只是一旁的婆子忽然惊呼：“哎呀，小姐头冠上的宝石怎么不见了？”那么大一颗，若是空落落可怎么好？沈纯然侧目看去，果然瞧见那头冠上的宝石不见了。这头冠还是沈纯然出的私房钱，特意给江云置办的，便是那宝石最是值钱。怎么就没了？江云也吓了一跳，倒不是觉得不吉利，只是心疼嫂嫂的一片心意，自己竟是没福气用上。新嫁娘的头冠宝石不见了，第一个跪下的便是她房内的丫鬟，只是一个个吓得瑟瑟发抖道：“奴婢们不知啊，不知。”都一个个喘气的，如今丢了东西，你们说不知？沈纯然也怒了，这不是宝石的事，而是妻主的事。大约这几个奴婢也想自证清白。其中一个小声的道：“天不亮的时候，奴婢，奴婢好像瞧见一个人，谁？当时奴婢起眼，其实也没看清楚，不过是猜测。我猜测也要说出来。”丫鬟见沈纯然态度如此强硬，只好道：“奴婢好像瞧见大小姐身边的人过来过，天蒙蒙亮，咱们府里又人多眼杂。”看错的也是可能的，江莲，是啊，此刻见江云这般的意，最难受的肯定是江莲了。他不敢做出别的有辱家门的事，便偷了江云头冠上的宝石来找江云晦气。的确像是江莲的作风，便算了吧，不带就不带，莫要耽搁了吉日。再说府里人多眼杂，突然说丢了东西，不是打云州亲戚的脸面吗？江云也道，姑娘，可这头冠上没了宝石，多难看啊！等新郎官一掀起来，怎么说？梳妆的婆子急了。没见过这般的事情，沈纯然侧头吩咐了一句“红袖”，红袖犹豫了一下，马上就去了。不一会儿，红袖拿来了一样东西，打开以后，竟是一颗龙眼大的珍珠。要知道，宝石采集不难，
，但这样好品质的珍珠却是极其少见的。若非宫里赏赐，哪家臣子会有？而这便是当年沈纯然嫁入忠勇侯府的时候戴在头冠上的，此刻让红袖摘了下来，放在江云的头冠上，竟是刚刚好。嫂嫂这使不得，太贵重了。江云大惊。沈纯然摇头，且不说他与江叶没什么感情，就是有感情，一颗珍珠罢了。都是身外之物，算作嫂嫂对你的田庄了。上次是一串珍珠项链抬举了他，如今一颗明珠给了他做头冠。江云感动的只想跪下来，但繁重的嫁衣又不准许。嫂嫂我，其实沈纯然也是有私心的，毕竟江云嫁的人可是未来的权臣，是有实权的。只盼这辈子他别看错人就好。梳妆好了吗？这时婆母王氏才姗姗来迟，一进来就看到了头冠上的珍珠，愣住了。这不是，这不是。这不是沈纯然的嫁妆珍珠吗？这么好的珍珠，他做梦都消想不了，怎么落在一个庶女的头冠上了？快取下来啊！庶女怎么配？沈纯然这才笑了笑，将宝石丢失的事情告诉了王氏。如今家中这么多亲戚，不好传扬出去，这便是权宜之计。或许我这珍珠就偏生跟云姐有缘分呢、啊。沈纯然似笑非笑的道。王氏虽心疼，但也没有办法，总不能让江云顶着空架子出嫁吧？便也只能认同点头出去了。出去没多久，看到江莲也起了个大早，正心情不错的嗑着瓜子，看着王氏。王氏心情不好，骂道：“你作死啊！起这么早，过去打雷都不醒。旁人成婚，你倒积极了，不是憋着什么吧？你可别乱来。”王氏果然了解自己的女儿。江莲笑道：“我能憋什么？这不是吹吹打打的睡不着吗？娘，问你个事，什么事？有钱吗？”江莲笑眯眯的道。王氏冷笑：“咱们家的钱是你嫂子把着，我能有什么钱？”田家不是最有钱吗？江莲提起田家就来气，再有钱也是寻常富户，能看不能用，哪里是勋爵人家的破天富贵能比的？你那婆母看到我的嫁妆，眼红的眼睛珠子都要掉了。第一百二十八章，很是热闹。别说了，你要钱干嘛？母亲还问我。江莲不乐意了，你让董妈妈去我身边，不就是指点我的生财之道？我嫁妆里能折现的都折现了，说每个月给我这个数，已经给了第一笔，我这不是暂时不宽裕吗？王氏摇头，我也不宽裕。董妈妈最近不知怎么了，说是有大进项，又让我投了一些，不过却多翻了过去的一倍，还送了我一根老珊珊，值钱的东西，所以我暂时也脱不开。江莲有些失望，不过王氏马上想到，你若有胆子，你许你嫂嫂借钱，她可有钱呢。刚才你知道吗？江云屋里出大事了，什么大事？啊？江莲太清楚了，一时幸灾乐祸的问。王氏一时没注意他的微表情，只管左右看看。确定没人后，才说他屋里不知哪个小贱蹄子坚守自盗，竟是偷了他头冠上的红宝石，最是值钱，寻不到了。江莲更是幸灾乐祸，道：“嫂嫂不是神通广大吗？不能给他寻到，寻也寻不到，因为在他这。”王氏咧嘴：“神通广大也是无用，这是不能捅出去，不然叫亲戚怎么说？还以为感人呢。所以啊，你嫂嫂做主，将他出嫁头冠上的当年贵妃赏赐的珍珠，这么大一颗，给了江云，江云可真是有脸了。”王氏酸不溜丢的道：“江莲一听，登时脸色一变，气得咬牙切齿。他也配？这不是赶巧了吗？我都怀疑是不是他自己藏起来的。”王氏越想越不平衡，尤其再想想江莲出嫁时候的穷酸样，更是不平衡。罢了，不说了。王氏扫兴的抬手走了，徒留身后的江莲气得快要晕过去了，踉踉跄跄的跑回屋子，原本的好心情也没了，气得在屋里大杂特杂了起来，口中还不断骂骂咧咧的咒骂，气死他了。贱人怎么配？沈纯然，你就是与我故意作对是不是？我不会让你好过的，贱人。江云的妆容都准备好了，此刻亲戚们也都起来了，纷纷过来道喜。小孩子们里外转悠着，不断有管事的嬷嬷送出一些红包，整个氛围都是喜气洋洋的。随着吉时将至，新浪关也快要来接亲了，于是便上演了经典的堵门戏码。外面的要进来，里面的为难不让进，上上下下，公子小姐、婢女婆子不断发出哄堂大笑，好不热闹。江云的婚礼有多隆重，江莲的就有多凄苦。此刻在云州堂兄们的挤压下，田氏公子跟个小鸡崽子似的，而门外的阵容就更热闹了。来的都是张胜的同窗好友，其中不乏一些京城的公子哥，个个衣着不凡。张胜一身大红站在其中，半点不曾被比下去，反而意气风发。瞧得云州亲戚们个个独满意，觉得江云嫁个好的，将来肯定是个人物，自然也就不敢硬拦着。你来我往两三个回合后，也就放人进来了。新人拜见过双亲长辈后。在吹吹打打、热热闹闹之下，便送上了花轿。总之，一场婚礼下来，除了王氏有些不平衡，江莲躲在人后气得要发疯外，几乎所有人都是挤满意的。果然还是老侯爷的眼光好，寒门贵子啊
，不说学问，他身边的那些人，个个非富即贵，这估也能差了。可惜啊，连姐儿怎么就没这福气呢？马师更是个哪壶不开提哪壶的。来人啊，大小姐晕过去了。随着后面一阵惊呼，所有人的表情古怪又好笑。沈纯然差点没笑出声音来。这时，月牙跑到沈纯然身边，悄悄递给了他一样东西。翻开一看，便是江莲偷走的那红宝石。沈纯然趁着所有人都来前厅观礼，后院无人的时候，让月牙去寻一寻，想不到还真给寻到了。怎么处理？随便找工匠切开，给我们月牙打几件首饰吧。沈纯然打趣。月牙嫌弃的摇头，不要，累赘，一块破石头，还是给你吧。把宝石塞回来后，月牙像是想到了什么，突然在沈纯然的耳边说了几句话。他倒是个不甘寂寞的。沈纯然冷笑，吩咐月牙将计就计。月牙走后。一个脸生的丫鬟走到沈纯然面前，道：“夫人，快回翠竹轩看看吧。方才小少爷去了翠竹轩，说有什么事要与您说，很着急的样子。你是何人？”沈纯然掌家，家里有什么人太清楚了。这婢女脸生，但同时她也知道对方也不是云州亲戚里的丫鬟，那就有意思了。月月一惊，奴婢，奴婢是云州大老爷二房的婢女，只是瞧见了，有些担忧，才来提醒夫人一句。这样啊？沈纯然立刻一副相信了的表情，嘟囔道。二房有你这么俊俏的丫鬟，马老夫人还嫌弃都是粗用，要来京城给新哥求亲，眼前这不是正好吗？月月不知新哥是谁，便没反应。沈纯然已经转身去了翠竹轩。夫人，那婢女奇怪，连红秀都看出来了。走出正堂，沈纯然吩咐红秀去把元哥找来。算了，大约你也找不到，让月牙去吧，他知道怎么做。月牙虽平日不太清楚这坑人的事，他是一半一个准。沈纯然回到翠竹轩后，一进门就察觉了不对，迷烟。他的翠竹轩里被人点了迷烟，若非他如今有了内功，只怕一路走进来，待走到正堂的时候，已经软倒在地了。不动声色地吃了一颗解毒的丹药，然后往后堂的小门走去。另一面，月牙得了消息，立刻就去找元歌了。元歌此刻在哪？肯定是在慕容渊那的。元歌这几日的日子可不好过，一面是思念母亲，一面是家里来了这么多亲戚，那么多小孩子。那些小孩子见到他第一句话就是：“你便是那个从不知哪个支系过继来的。”元哥想说不是，想说我是爹爹的亲儿子，但他不敢。他虽年纪小，也知道这似乎是个禁忌，碰了就完了。第129章，牙牙最会坑人，只好受了委屈，便想找慕容渊。今日人多眼杂，他果然成功找到了。此刻窝在母亲的怀里，哭得伤心。母亲，我到底做错了什么？他们都瞧不起我，嫡母看不上我，爹爹只知围着姨娘，祖母也不爱搭理我了。是不是因为元哥读书不好？慕容渊虽歹毒，可到底也是母亲。听到这些也是难受的不行，不是你的错，是他们的错。我儿如此的好，他们不知珍惜，都是他们的错。不过没关系，过不了多久，魏娘就能给元歌挣下一片前程。读书不好怎么了？他们照样都要如从前一般的宠着你。慕容渊心里规划着自己的谋算，有些兴奋的道。元歌一听这个，当时也高兴了，如之前一样，整个府里只有他一个小少爷，人人都喜欢他，就连那严肃的嫡母也处处对他好。那真是元歌做梦都想的事情啊。母亲，母亲，你怎么了？元歌激动的一抬头，发现慕容渊忽然晕了过去，瘫在了身后的被子上。母亲啊！下一刻，元歌也没了声音，浑浑噩噩的就被外面的月牙给抱走了。真是两个蠢货！你们为什么偏偏要跟夫人作对呢？不知道夫人发起狠来，我家王爷都要怕吗？月牙嘀咕着，就抱着元歌走了。翠竹轩这边，月月躲在暗处，看到沈纯然进去以后，便将外面早就铺设好的火油一一点燃。此刻钱塘正摆着宴席，无论是主子还是下人，都忙着在前面脚步沾地呢。谁又想到后院起火了？快点烧吧，烧死那贱人也就一了百了了，师姐便没那么痛苦了。贱人呀贱人，你说你谁不好惹，偏偏要惹我师姐，那你便去地下做鬼吧。月月恶毒的念叨着，火光一时将她娇俏的小脸映照的有些微微的扭曲。为了以防这火焰被人提前发现，月月还守护在周围，看到哪个不长眼的过来，她就给打晕拖走。今日就是天王老子来了，也坏不了他的好事。直到大火蔓延起来了，不远处的阁楼上，沈纯然才放下茶杯，道：“时间差不多了，这火太大，难保不会惹得周围一块烧起来。”是，着火了，着火了，着火了，快来救火！此刻后院才敲锣打鼓的吵了起来，而钱塘的宴席才刚走到中游，作为主人家的江老夫人、王氏还有江夜正招待的如火如荼。江夜正想着怎么不见沈纯然出来。没有沈纯然在，他还觉得怪别扭的，就听到了后面的起火声音。当时所有人都乱了阵脚，毕竟起火可是非同小可的
，若是救援不及，整个府邸都着起来也不是没可能。快救火呀！哪里着火了？好像，好像是翠竹轩的方向。翠竹轩，夫人好像回翠竹轩了。定是清晨起得太早，连续半日的劳碌，夫人累得连宴席都没上，就回去休息了。这怎么好？报官，找朝廷的火龙队打水。所有人都去打水。原本喜气洋洋的婚宴全乱套了。毕竟沈纯然可是他们族中唯一的高命啊！几乎有所人都聚集到了翠竹轩的附近，发现竟果真是翠竹轩着火了。夫人，夫人，你快出来啊！呜呜！不远处，慕容渊才从昏迷中醒来，他也不知道怎么忽然就睡着了。前一刻还在自己面前哭的元歌就不见了，然后他就听到了外面的敲锣打鼓，知道是月月纵火成功了。沈纯然此刻多半是葬身火海了吧？就算没有葬身火海，应该半死不活了。这样激动人心的时刻。他怎么能不在？他必须在。师姐，事儿成了。月月兴奋地迎了上来。慕容渊已经兴奋得不管不顾的，他捂住嘴，怕自己兴奋地笑出来。贱人，你也有今日。纯然啊，将老夫人赶来的时候，惊得就差坐在了地上。快救夫人啊！慕容渊看着他们这般悲伤，悲伤他们唯一的诰命夫人，他心头说不出的狂喜，高兴比任何时候都要觉得舒服。然而正当此刻，二丫，你怎么了？浑身抽搐。莫不是羊癫犯了？身后传来一个极其熟悉的声音，熟悉到在慕容渊听来堪比地狱般的回响。他不敢置信，有些僵硬的回头看去，就见沈纯然依旧还是之前的模样，就似笑非笑的站在他那，好的不得了。但慕容渊却不好了，他完全的不好了，他像是见了鬼一般的瞪着沈纯然：“你，你，我没死，你好像很失望啊。”沈纯然脸上笑得越发古怪，然后忽然压低声音道：“你猜猜，元根此刻在哪？”他可在一个好地方呢，沈纯然一边说，一边眼神示意翠竹轩的方向。慕容渊的表情啥时间堪比五雷轰顶，他不敢置信的张大嘴。刚才，刚才他忽然晕倒，不是巧合，是有人算计。他的元歌，沈纯然这贱人早就识破了他的计策，所以，所以提前布置，把翠竹轩里的人换成了他的元歌。你，你好歹毒啊，你好歹毒啊，他只是一个孩子。啊。沈纯然乐了，慕容渊。你跟我说这些不觉得可笑又讽刺吗？孩子，你何曾在意过孩子？你要烧死我的时候，可会想将来元根长大，知道自己的母亲是个蛇蝎毒妇，又是怎样的表情？你，慕容渊大惊，才恍然警觉，沈纯然竟是不知在什么时候已经知道了元根是他的孩子了。你这毒妇，夫人，夫人在这，夫人不在翠竹轩，你们不用冲入火海救人了，夫人活着呢。这时，终于有人发现了沈纯然。沈纯然则一抹脸，换上了一副悲切的表情，快步走到了江老夫人的面前。祖母，都是孙媳不是，让您担心了。只是翠竹轩怎么着火了？第130章露馅了。许是天干物燥，有人打翻了婚庆的灯笼，就给着了吧？有人猜测。纯然，你没事就好。江老夫人看到活着的沈纯然，立刻松了口气，不然急得都要晕了。江夜也一样着急，就差冲入火海了。看到沈纯然还活着，他立刻吩咐周围的下人，不必冒险冲入火海了。翠竹轩应该是没人了，因为家里办喜事，能抽调出来的奴婢都抽调去了前厅，唯一看门子的红玉此刻在跟前。翠竹轩里应该是没人了，是啊，应该是没人了，只管从外面洒水救火，不要扩散就好。沈纯然也这样吩咐了一句。谁知他刚说完，忽然一个风妇就一瘸一拐的冲了上来，一把抓住江叶的手臂。江叶一时没认出慕容渊，反手推倒，大胆贱婢。不过慕容渊也没心思计较这些了，赶忙爬起来，犹如疯了似的道：“江叶。”别停下，救人！翠竹轩里还有人，还有人的！呜呜！江叶此刻才认出，这疯疯癫癫的妇人竟是慕容渊。只是能让慕容渊如此疯癫的人，难道是元歌？元歌在翠竹轩，快救人啊！晚了，来不及了！元歌怎么会在翠竹轩？所有人都是一愣，聪明的，此刻也开始察觉出事情不对了。红袖道：“不可能吧？小少爷与夫人不亲，怎么会无端端的来翠竹轩？肯定不可能。”这话是实话。但落在慕容渊的耳朵里，就是他们将元歌掳劫来翠竹轩，让月月亲自放火烧死，这是要诛他的心啊！他就是这么想的。闭嘴！元歌就在里面，是沈纯然这个贱人派人把元歌关进去的，然后再放火烧了翠竹轩。对了，这贱人他知道元歌是我们的亲生儿子了，他知道了，他什么都知道了，他就是故意报复我们啊！快救元歌啊！他是我唯一的孩子了啊！你在胡说什么？江夜想要制止慕容渊的胡言乱语，但是已经晚了，所有的人都听到了。而且是听得明明白白，江老夫人脚下一个踉跄，险些没摔在地上。完了，王氏一时也捂住嘴，没敢说话。空气像是一下安静了，只有慕容渊在一个人激动的疯狂大叫：“救元歌啊
：“江夜，你好狠的心！元根是我们的亲儿子啊，你不救我就放开我。”慕容渊真的是疯了。不过说到底，他最大的弱点还是因为他是个母亲。沈纯然便是捏住了这一点。母亲，这时身后传来元根不敢置信的大喊：“他刚才被月牙带走。”醒来以后，身边的丫鬟就告诉他，他母亲慕容渊在翠竹轩。此刻翠竹轩燃起大火，他母亲可能要葬身火窟了。急得元歌一路就疯跑了过来，不想一跑过来，却只看见人群中疯癫狂叫的慕容渊，才会有了眼前一幕。慕容渊一心以为元歌已经死了，此刻见到活生生的元歌，哪里还有满腹的半分算计，直接冲了上去，将元歌紧紧的抱在了怀里。我的儿啊，你要吓死母亲了！元歌平日都是被教育，见到慕容渊的时候要克制自己。不要让别人知道他们的真正关系。此刻看到慕容渊当众喊出他来，他仿佛知道他也可以功名正大的喊慕容渊了，立刻激动的大哭了起来：“娘，娘儿想你，呜呜，你才是我娘，我不要认别人做娘，呜呜，好孩子。”这二人倒是母子相认，畅快淋漓了。殊不知周围的人群此刻是鸦雀无声。云州的亲戚们自不用说了，估计嘴巴都能塞鸡蛋了。这是怎么回事啊？不是说元歌是旁支的子弟？怎么成了一个丰富的孩子，还是江夜的亲儿子？江夜怎么说也是中永侯府的世子，口味不要太刁钻啊。而中永侯府唯一不知道真相的侯爷江启年，此刻完全愣住了。他看着江夜铁青的脸色，希望儿子给了准信。这孙子是真孙子，但你干的这狗搜屎也真是够孙子的。江老夫人则小心翼翼地望着沈纯然，就见沈纯然面沉如水地站在原地，脸上没有悲伤，也没有震惊一般，就这么望着慕容渊与元歌。江夜下意识的也看向了沈纯然，不知为何，此刻的他竟是有些慌乱的，仿佛自己最丑陋的一面被揭发了。原来你们都知道啊，元歌压根就是慕容渊的孩子。原来之前东山寺的劫匪，什么出手相救，什么要认清我安国后府，都是你们一手安排啊！果真是好算计。沈纯然冷笑着问，眼底微微有了一丝泪花，不是觉得被欺骗，而是如今真相大白了，他莫名有种感触罢了。但是别急啊，咱们的恩怨才刚刚开始呢，纯然。你要听祖母解释，祖母也是没办法。江老夫人想要过来，却是怎么都走不过来。马氏在一旁帮腔道：“嗨，这有什么呀？不是什么大事，左右不过一个贱婢，还能翻出什么花样来？等宴席完后，这不长眼的贱婢给我带回云州吧，随便给他配个贱奴，放到最穷的庄子上干活，定让他知道什么叫人间炼狱，生不如死，敢勾引世子。”就是，马氏也是想讨好沈纯然，可惜半点用处没有，反而气氛越发尴尬了。沈纯然抬起葱玉般的手掌，一点一点地擦掉自己眼角的泪珠，一面道：“既然真相是如此，我也是没有办法了。元歌这嫡子，妾身是无福消受了。既然他是二丫的孩子，按照我周朝律法，贱籍之子一样是贱籍，连家里的奴才都不如。”沈纯然挑衅般地看向了江夜，地上的慕容渊肩膀一僵，他此刻才彻底明白，原来这一切都是沈纯然的计策，他又中套了吗？江夜之前不让他见元歌，便是要保下元歌的，如今……竟是被他亲手拖入剑籍了吗？剑籍之人，莫说科考了，就是连从军经商的资格都没有，一辈子被人踩在脚底下，为奴为婢。不不，元歌不是我儿子。娘，你在说什么？我是你儿子啊！元歌不懂剑籍不剑籍的，只知道拼命的往慕容渊怀里钻。第131章大长腿。面对这样对他依赖的孩子，慕容渊如何能推开？只能再次相拥而泣。他后悔啊，为何又遭了沈纯然的套？这诡计多端的贱人！而这一边，沈纯然与江夜的对峙还在进行中。江夜手掌握的死紧，他不能吐口，让沈纯然这么处置了元歌儿。但是如果不答应，只怕沈纯然不会与他甘休。世子，你怎么不说话呀？沈纯然步步紧逼，他的气势还从未如此的强悍过，令江夜竟对他感到了一丝微微的压迫。这又是怎样的沈纯然？你容我想想，你们在欺骗我的时候，可容我想想啊！当着亲朋好友的面，你给我一句准话，若是不给。沈纯然，你休要胡闹！你我到底是夫妻一场，谁跟你夫妻一场了？夫妻一场便是要如此欺瞒我吗？这样的夫妻，我可不要！沈纯然冷笑道：“今日在府里参加婚宴的，可不止云州亲戚，还有京城里沾亲带故的许多门户。虽没什么达官显贵，但也是众目睽睽，容不得他抵赖。”叶哥，答应纯然，快答应纯然啊！你这孽障，要散了这家吗？江老夫人忽然低吼道。显然，他经过一番深思熟虑后，是打算舍弃元歌的。毕竟能生孙子的人不止他慕容渊一个，但是沈纯然这个诰命却只有一个，傻子都知道怎么选。此刻看到江夜如此纠结痛苦的样子，慕容渊竟是有些感动的。到底夜郎还是有元歌的？但诚然，江夜此刻已经被逼到了墙角，他望着沈纯然
，别无选择。如果我答应你，你就愿意和我好好过日子，生一个嫡子出来吗？”江夜喃喃地问。慕容渊表情一僵，沈纯然忍着恶心道：“那就要看我心情了。但若是你不答应，那你我也就只有和离一条路可走了。我沈纯然一辈子绝不受此欺辱。江夜，你给我记住，绝不，这辈子不会，下辈子也不会。”沈纯然的心脏都在快速跳动，等着江夜的答案。叶哥儿，你快说啊！你这是要逼死我吗？江老夫人愤然一语。叶哥儿，听你祖母的，柿子啊，瞎子都会选啊，你怎么就糊涂了？区区一个贱婢，会妖法吗？竟将柿子勾引成这样！一院子的人说什么都有的，原本大喜的日子，如今只怕是吃不成席了。看眼逼到了死角，便有人开始骂慕容渊，觉得都是贱婢祸害了江夜。什么贱人狐狸精！什么难听的话都有，就要江夜马上就要吐口的空档。忽然一声娇斥传来，就见一个娇俏的小姑娘跑过来，拦住了众人对慕容渊的重伤。这人自然是月月了，他也没想到事情会变成这样，一面骂着沈纯然的歹毒，一面又看不下去，只好亲自下场，怒道：“你们乱说什么？你们又懂什么？我师姐没错，要错也是江夜和沈纯然这对狗男女的错。”月月指着江夜骂道：“你明明知道自己软弱无能。”自己的婚姻做不了主，却还招惹我师姐，许我师姐终生，还跟她生了孩子，如今却成了我师姐勾引你。到底谁勾引谁？你自己心里清楚。薄情之人，该死于千刀万剐。还有你，月月又止住了沈纯然，毒妇，你夫君根本不爱你，娶你也是长辈施压，你就应该安守本分，好好做你的侯夫人。如今你知道世子心中最爱的人是我师姐，你就该成全他们，你才是破坏了人家一家三口的毒妇。反了反了，哪里来的贱蹄子？周围人惊呼，沈纯然闻言却只是笑了笑。要不是他已经见识过了慕容渊的无耻，险些还真是受不住他这师妹的无耻。你说我破坏了他们一家三口，那你师姐呢？明知人家已经娶妻，名正言顺，三媒六聘，她却被随便勾搭几下，就与人苟且，还生下了孽种。你师姐可真是清白高洁，出淤泥而不染啊！你问问这世人，哪家清白女子与人无眉苟合，还敢说一家三口？好啊，如今我不是让他们团聚了吗？你该感谢我才对，没错，知道爷们家里有妻室，还与之苟且，才是最不要脸的。狐狸精一点没骂错，还将自己的孽种过继给嫡妻，企图登堂入室吗？也不怕落得个宠妾灭妻，满门落罪。也不知是谁大声说了一句，立刻很多人都迎合了起来。江家人却微微的慌了，毕竟宠妾灭妻这罪名他们可担不起。误会，左右不过一个狐狸精，下贱女子，当场乱棍打死好了。说这么多废话干嘛？就是打死打死。月月也没想到沈纯然如此的伶牙俐齿，一时不知怎么还嘴了，气得忽然暴起，仗着自己武艺高强，想杀了沈纯然。大不了他带着师姐杀出去，以后自有师傅保他们。而这一切来得太快，周围人根本来不及阻挡，就见月月究竟拔出匕首，冲到了沈纯然的面前。但也就在这时，沈纯然的身后忽然伸出了一条长腿，一脚就将迎面扑来的月月踹飞了出去。月月也没有看清怎么回事。只觉得全身骨头都要碎了，一声惨叫，尤为凄厉的划破众人的耳膜，咣的一声就撞到了不远处的石柱子上。这一下可这石伤的不轻，骨头怕是都要断了。沈纯然以为是月牙出手的，只是感觉月牙的腿没这么粗啊。难道是？果然，他一侧头就看到了凤流伤那张俊脸，果然是周朝第一大粗腿，还对他不易察觉的微微挑了一下眉头。周王殿下，拜见周王殿下。沈纯然故作慌乱。立刻微微一礼，周围人也都傻了。眼前这金尊玉贵的男人是什么？周王、王爷啊！许多人这辈子都没见过皇亲国戚，吓得登时都跪在了地上。江夜也是傻了，做梦都想不到，他们小小中勇侯府竟会有这样的权贵过来。上次长公主的簪花会，周皇叔驾到，也引起了很多人的关注，一时也只能飞快的跪在了地上。一地的人，除了沈纯然品级最高，只是抬手里，旁人几乎都跪了一地。第132章。跪下求，高呼千岁。凤流伤却看都不看，只看着沈纯然，仿佛在确定他有没有受委屈。不过看这女人似乎很高兴的样子，应该是没有。便道：“纯然夫人不必多礼，不知周王殿下所来何事？如今是秋日，天干物燥，有点火苗就可能窜起滔天火焰。你忠勇侯府大，白日的浓烟滚滚，怎么是要烧了京城吗？今日圣上烦忧，本王可不希望酿出什么大祸，惹得陛下又睡不着觉。”头发又掉好几把，刚说完，京城的火龙队已经来了。不过翠竹轩的火也不是太大，已经被浇灭的七七八八了。此刻火龙队又给过了一遍，而众人听到凤流伤的说辞，也没觉得意外
，毕竟房屋多是木质结构，一旦起火再起风，连着烧几个府邸也不是没有过的事情。圣上设立火龙队，便是以防满城走水的惨祸。皇叔忧心圣上的身体，亲自来确定火势，也是情理之中。只是本王来的似乎不巧，纯然夫人刚才好像正在被人刺杀。这府里的奴婢已经如此大胆了吗？连诰命都敢刺杀？凤流伤的话不轻不重，却是说的整个中永侯府大汗淋漓。关键，此刻所有人都还跪在地上，没有皇叔的命令，谁也不敢起来。也是没办法，凤流伤这样级别的权势，太子臣王见了都是夹着尾巴，更何况他们。所以凤流伤才会一直不理解沈纯然为什么一定要亲自跟他们斗。他觉得这是权势问题，沈纯然觉得这是满门体面和胸中一口气的事，必须亲自完成。这奴婢我也不知是个何人，不是我们中永侯府的，很是可疑。既然王爷在，不如就将人带去刑部，好好审问一下吧。沈纯然顺水推舟的道。闻言，慕容渊第一个不敢置信的抬起头，他自己中了沈纯然圈套也就算了，他若再连累了师妹，可怎么好？不行，你们不能带走月月。为何？难道你们是同伙？这孩子怎么回事啊？凤流伤问。沈纯然立刻道：“那孩子是贱婢的亲儿子，若是同伙的话，那就一并带走吧。”不，慕容渊刚要为月月求情的话头，立刻顿住了，摇头：“不，我不认识这个刺客，我不认识。”不要带走我跟我的孩子。月月此刻就瘫在不远处，他动弹不得，但耳朵却是听得清清楚楚。慕容渊在面对强权的时候，竟是这样说：“不认识他，哈哈，亏他还当他是师姐，一直心里敬重着，知道他受了委屈，还替他出气刺杀。今日更是全都是为他出头，怎么落到关键时候就成了不认识？你不认识我？”月月忍着剧痛问慕容渊，慕容渊却不敢看月月，心里只想着他自己生死无所谓。他一定要保住元歌，月月有些本事，师傅也一定会救他的。他不会有事的。此刻舍弃月月是最明智的选择。所以慕容渊又强硬的加重了一句：“我不认识你，你休要攀咬我。”月月，沈纯然看着他二人，好笑道：“既然不认识，那就只带走那个婢女吧。这件婢到底是我的人，生死由我。”凤流伤自然没有异议，也好，带走。外面立刻进来两个护卫，将浑身剧痛的月月给拖了下去。世人都知道。进了刑部的人多半是不能全虚全已的出来了。有人叹息：“这么娇俏的小丫头，虽然脑子不清楚，模样还是好的。”就这么没了。王爷，火已经灭了，大约是不会复燃了。有人前来禀报。凤流伤点了点头。既然火已经灭了，刺客也拖走了，那本王就不打搅了。恭送王爷。沈纯然立刻道。凤流伤看着恭恭敬敬的沈纯然，还有几分不太适应，便甩袖子走了。是的，没错。他从始至终都没让中永侯府上下的人起来，直到他走了以后，沈纯然才勉强代为传达了一句：“诸位起来吧。”众人才龇牙咧嘴，左右摇晃的起来了。云州的许多亲戚这辈子没见过什么大官，也没跪拜过，一时都有些吃受不住。不过这些不重要，重要的是江叶还没吐口。世子考虑的怎么样了？沈纯然继续步步紧逼的问。江叶犹如斗败了的公鸡，忍着膝盖的疼痛，复杂又隐忍的看着沈纯然，终于点头。我答应你，你满意了吗？慕容渊连师妹都能舍弃，他舍弃了亲儿子，这二人也算半斤八两。不满意，谁知沈纯然继续得寸进尺，将元歌打入贱籍，不过是再正常不过的事情的。谁让他母亲是个贱籍呢？但只要一想起你这些年对我的欺骗和羞辱，我便心中意难平，不想把丑事捅到太后那的话，你最好别惹我。他冷淡的说着，江夜也只能忍着，他从不知道沈纯然竟如此的厉害。红袖、红玉、月牙。咱们回安国后府。沈纯然甩袖子也要走，却是将老夫人扑上来，几乎要跪在沈纯然面前了，哭求道：“纯然啊，你别走，你不能走，你若是走了，这家就要散啊！叶哥对不起你，我也对不起你，可你到底是我中永侯府的媳妇，若是回了娘家，不是惹亲家也生气吗？算祖母求你，跪下求你，这些年祖母对你也不薄啊！你别走了，有什么事，咱们关起门来再说。”江老夫人看似是求人，但沈纯然听得出来弦外之音，合离是不可能的。此事只能关起门来解决。若是闹得娘家宫里都知道，他还是和离不了。最后尴尬的也是大家，包括他自己，还有他的家族。正如景文帝说的，婚前有外事，在周朝是做不得罪的。京城大把婚前，养女人捧戏子、戏花魁，一掷千金的风流雅士。没错，女子身上切肤之痛的事，落在男人呐，是风流雅士。江老夫人再求他不要撕破脸。沈纯然冷静片刻，其实他也没打算这么离开中永侯府。慕容渊他还没收拾呢。第133章，瞎说什么呢？可是翠竹轩烧了，我怎么回？
：“云姐出嫁，你住云姐那？不不，云姐那不体面，你住莲姐那？莲姐去云姐那？”王氏赶忙道。沈纯然冷笑：“我还是住云姐那吧，将莲那我嫌脏。”王氏闭嘴，只能忍着。那这贱婢呢？不等沈纯然问完，将老夫人已经目眦欲裂的道：“来人，将这贱婢吊起来打，不打到她皮开肉绽，不许停手，不要打我娘，不要！”元根大喊：“元根呢？”沈纯然问：“江老夫人目露凶光，在江夜舍弃这儿子的时候，他这个做祖母的也舍弃了这个孙子，扒了他身上少爷的衣服，丢入柴房，以后便是贱籍奴隶，谁都不许过问。”“是，不要。”夜郎，遍地的大红绸子，新婚的花穗还没散了，就上演了一场母子骨肉分割的画面。而此事的男主角江夜，则只能面色青紫的转身就走。周围宾客一时尴尬的，只能原地打转转，能走的。此刻都纷纷告辞了，唯有云州的亲戚们是没法，一时也只能讪讪的安慰了几句，纷纷各回各屋，各回各院了。但是放心，他们不会同情钟永侯府一家的，他们关起门来只会疯狂的嘲笑他们。原来侯爵人家也不过如此啊，跟咱们寻常人家一样，也是烟渣屎一大堆，比咱们还恶心。人啊，只有比烂的时候才能找到自我优越感。云州的本家亲戚便是如此，平日江启年是个一拳头打不出一句话的老道士。今日也被气得关起门来，连饭都不吃了。慕容渊则被拉到后院的马棚，吊起来狠狠地抽了二十多鞭子，前院隐约都能听到他的惨叫声。下人不禁唏嘘：这慕容姑娘当日也是侯府的座上宾，如今竟成了这样。世子也是个狼心狗肺的，好歹是给自己生过孩子的女人啊。沈纯然被请到江云之前的院子，因为他临走前受了不少抬举，屋里院里的布置倒也是不错的。夫人，咱们就这么留下来了？钟永侯府如此欺辱我们，我们不该回去。让侯爷和夫人给你做主吗？红月知道真相，气得暴跳如雷，恨不得拔刀跟他们拼了。却见沈纯然除了在外面的时候比较激动，关起门来就跟没事人似的，道：“你别转了，转得我头脑发晕。”红月气得不敢转了，也怪这屋子太小。月牙趴在窗户上，道：“你若觉得难受，我去把他们都杀了吧。白刀子进红刀子出，也就斩茶的功夫，不耽搁我们晚饭。”沈纯然一笑：“你都杀了，晚饭谁给我们做呀？”月牙想了想，那就只把厨房的留下。你这小脑袋瓜子里也不知都在想什么。沈纯然仿佛是他们之中最不气的，道：“小时候摔了，母亲安慰一番，受了委屈，兄弟姐妹一块出去再欺负回来，得了教训，父亲便会引经据典的疏导一番。但是，我都成年了，成婚了，再去寻父母，怎么都不是事。这辈子，我要靠自己光明正大的走出这忠勇侯府。我也不知道你的脑子里在想什么，不如都杀了，然后浪迹天涯，一辈子也开开心心的呀。”沈纯然，是世子来了。谁知红袖低喊了一句，就见江夜果真来了。他竟还有脸来。沈纯然想看看他还能说出什么无耻的言语。其实江夜的脑子还是猛的，但他心中有一点是十分确定的，那就是他不能失去沈纯然，他必须前来表态。纯然，我知道你如今恨透我了，我也不敢奢求你的原谅。只要你能消气，你纵打我骂我也无所谓。我知道我错了，我打从一开始就错了。娶到你这样的正妻是我的福气，但我却没有珍惜。其实我早就想告诉你真相的，但是我不敢。闭嘴！沈纯然要吐了，他深深的看着江夜，忽然道：“我们和离吧，你在和离书上写是你的过错，你我缘分尽了，双方体面一点和离，对谁都好。”沈纯然想过一千一万种法子整死钟永侯府，然而却是此刻他难得的大发慈悲，只要江夜肯点头，体面的和离，谁也不再伤害谁了，他也不是非要逼死他们全家的。这也是江夜和钟永侯府唯一的活路。可惜。绝不可能！江夜决然一语，他甚至为了绝沈纯然这种不该有的想法，还加了一句：“就算是死了，我也绝不会同意和离。只要他不同意，沈纯然就插翅难逃，哪怕做一辈子的怨偶，生是他的人，死是他的鬼。”好，沈纯然没有愤怒，只是轻轻一笑：“你非要逼死我，那就别怪我逼死你了。咱们走着瞧。也谢谢你给我了最大的决心，整死你的决心。”纯然，你先冷静一下，我知道你说的是气话。我们都好好冷静一下。江夜以为时间总会冲淡一切的。与此同时的寿安堂气氛也已经压抑到了极致。江老夫人坐在小榻上，一张脸黑的堪比死人。江启年把自己关起来了，江夜也差不多，反而徒留他们两个老婆子在这商量事。母亲，你说这可怎么办啊？王氏小心翼翼地抽泣着，真是，哎，丢死人了！以后我都没脸出门了。母亲，你说纯然会不会一气之下要和离啊？江老夫人被哭得心烦意乱，起手就砸了手边的茶盏。吓得王氏狠狠一哆嗦，连哭都忘了哭了。母亲我，我王氏起身想走，江老夫人却是泄了气的道：“
，你放心吧，沈纯然不敢合离的，就算合离，他也离不了，撕破脸反而对大家都不好。他是聪明人，回去之后应该是可以想清楚的。可是，可是他今日发现了元根的身份，这么大的错处，错处！江老夫人冷笑，养个外室，生个私生子，这顶多就是德行上的事，哪家爷们没点？侯爷好像就没有。王氏弱弱的道：“江启年费虽费了点，但操守上还是可以的。”一心想到。江老夫人冷笑，他就不是男人。王氏闭嘴不说话了。江老夫人继续道：“德行有亏，不入律法，做不得罪，便算不得错。没错，他合离什么？他若再闹，忠勇侯府反而能告他个善不？”王氏这才想明白，原来是这个理儿啊！嘿呀，真嘿！江老夫人冷笑，凭着你那脑子也是想不明白的。纯然今日看似撞破了一切，很生气，但他却比你想的明白，所以才没有在那周皇叔在的时候激动之下。将事情抖落开，也没有真的回安国后府。他说是回，实则不过试探我们，要我们来处置了慕容渊。他大约是怕他亲自处置，伤了他跟叶根的情分，便在吴江来了吧。不得不说，江老夫人有些心机在身上，但可惜不多。猜对了前半部分，后半部分直接猜到了爪哇国。要是沈纯然知道，晚饭又不用吃了。原来如此。王氏一捶拳头，像是想明白了。这么说来，倒是错怪纯然了。其实这样也好，处理了这慕容渊。往后，叶哥与纯然一起回心转意，便是好日了。不过，王氏话音一落，迟疑的道：“儿媳有句话，不知当讲不当讲。”说吧。王氏道：“媳妇总觉得今日那周王殿下来的是不是太巧了？媳妇过去也听过周王，据说是杀人不眨眼的，但他好像对纯然格外亲厚。下跪的时候，媳妇好奇，曾悄悄瞄了一眼，总觉得那二人站在一处，竟是格外的好看，像是鄙人。你瞎说什么呢？”第134章。打起来了！江老夫人皱眉，就知道这蠢儿媳狗嘴里吐不出什么象牙。那可是周皇叔，皇帝最信任的兄弟，在周朝跺跺脚都抖三抖的，纯然也没见过几次，怎么可能？更何况纯然还是妇人，你真是……哎，只怕是周王敬重太后，才会对纯然客气几分罢了。”江老夫人恨铁不成钢的道。王氏赶忙小心翼翼低下头：“啊，这不是也没外人？儿媳才随便乱说的，您别当真都是我蠢，我蠢。不过元歌以后可，以后便就不要再提元歌了。”只当咱们家压根就没这孩子，你有空还是多关心关心妾室的肚子吧。”江老夫人冷言一语。王氏只觉遍体皆寒，亲孙子也可以舍弃吗？他仿佛第一次感受到这位婆母的冷血之处。而忠勇侯府的消息也是藏不住的，加上今日浓烟滚滚的大火，更是为此事添加了不少的谈资。不过也正如沈纯然与江老夫人预料的那样一般，世人只笑话江夜不会处理事情，调和不了妻妾的矛盾，才会酿成今日的灾祸。丝毫不会有人觉得江夜婚前养外是错了，私生子就更是没错了。好歹也是延续了香火，那诰命正妻再厉害，也没生出个嫡子啊。甚至有人怀疑沈纯然是不是身体有什么问题，才会逼得江夜外头有了孩子。荒谬的世界，荒谬的价值人伦，人人只知一味的宣泄自己，口诛笔伐，丝毫不会顾及当事人的死活，尤其那女人的死活。好在沈纯然心脏大，不然深夜三尺白绫，又寻谁说理去？此事自然也传入了新婚的江云耳中。婚礼才刚结束，消息就传来了，立刻在张家的婚宴上传开了。有好事者便笑张胜：“瞧瞧，刚娶的新嫁娘就砸手里了吧？想不到忠勇侯府竟是这样的无耻之人，趁着还没入洞房，退回去还来得及。”来人还没说完，张胜一个大嘴巴打了上去，骂道：“你吃酒吃多了，胡言乱语什么？忠勇侯府那窝怂与我家夫人什么关系？你若再胡言，别怪我张胜对你不客气。”张胜，给你脸的是吧？还敢蹬鼻子上脸？老子来参加你的婚宴，也是给足你脸面了。怎么还敢来横的？我就把话放在这：忠勇侯府那样缺德人家，养出的女儿也不会好。当心来给你也戴一顶绿帽子！妈的，老子也是给你脸了！说着，张胜就与那人打了起来。别看是文弱书生，这撒起泼来竟是相当厉害。那人立刻脸上被挠了好几个血印子，当然，张胜脸上也挂了彩，可依旧不肯放过那人，张牙舞爪的。别打了，别打了，像什么样子？有辱斯文，斯文你个球！好了好了，赵兄你又不是不知道，张兄疯起来狗都敢咬，你这是何必呢？众人拉架的拉架，劝和的劝和。不过那劝和的人倒不是骂张胜呢，张胜早年间的确有个绰号叫疯狗，他平日看着谦卑有礼，一副寒门学子的乖巧样子，可他一旦记仇了，那是有仇必报，跟疯狗似的缠着你。所以很多人对张胜是又瞧不上，又有些惧怕。今日姓赵的也是喝了酒，没了分寸才敢开他玩笑的。行了，行了，别打了，喝完了，喝完了，还不快送新郎官入洞房，抬着快！最终，张胜几乎是被扛着去了新房。
不过这张胜到底也没喝醉，一到新房登时就清醒了过来。行了，我一个人进去吧，你们都散了吧。废话，你不一个人进去，还有我们一起跟你进去。滚！一伙人开着玩笑，闹闹哄哄的，方才散了去。张胜推门而去，小心翼翼的坐到了新嫁娘的身边，重新倒了何清酒，才摘下盖头。第一眼先是被江云头冠上的珍珠给晃了一下，口中喃喃：“真亮。”随即又被江云厚重的妆容给吓了一跳：“真厚。”你说什么？江云坐的腿都麻了，就听到这么一句，然后发现张胜脸上挂彩了。其实方才外面发生的事情，他多少能听到，毕竟长家的房子太小了。没事，我想说夫人真美。张胜借着酒意，赶忙讨好了一句。江云微微害羞，还是道：“美什么？脸上糊了腻子，我自己都快认不出我自己了。”那好吧，我去打水，你洗洗干净就好了。可是我听嬷嬷说，新婚不让洗脸，那多遭罪啊！不行。说着。张胜就去打水了，待脸上的妆容洗干净，头上繁琐的头冠摘下，立刻便露出了下面的清秀美人。张胜不是肤浅之人，他看中江云，一来是江云性格好，二来便是江云是有才华的女子，是他心中的妻子人选。看吧，我没说错，你果然是个美人。江云撇过去头去，才不是，与我嫂嫂比，我不过如此的，谁要跟他比，我就喜欢你。想起那日张胜送他的字画词，虽然后来知道。张胜多半是弃江莲的，不过还是很珍惜。此刻听到这样的话，想起外面张胜的维护之情，江云由衷的道：“我也喜欢你，很喜欢，很喜欢。”张胜被这突如其来的告白，反而搞得有些懵了，都不知怎么回答了，只看着江云笑。红烛燃了一夜，张家一片喜庆。而忠勇侯府这边就要用愁云惨雾来形容了。不过愁的是旁人，不是沈纯然。他睡下后没多久，忠勇侯府的后院就来了一个不速之客。正是闻讯赶来的慕容渊师傅，连说夫人，他才离开几日，两个徒弟就已经混成这副鬼样子了吗？一个被打入了刑部大牢，一个被折磨的皮开肉绽，自己到底教出两个什么东西？连个无知夫人都斗不过，气死他了！鱼儿，鱼儿，慕容渊此刻裹着破旧的麻布，已经烧得浑浑噩噩了，口中还在念叨：“救，救救元哥，元哥！”连说夫人心如刀绞，你这孩子，师傅带你离开。第135章阻碍。连说夫人正要带走慕容渊，不想暗夜下忽然悄无声息的多了几道漆黑的身影。连说夫人也算高手，立刻就察觉对方的厉害。你们放下慕容渊，你可自行离开。你若想带走，那便别怪我等我不客气了。黑暗中的人，淡淡一语。他们是凤流商的人，任务便是帮沈纯然守住场子。若这慕容渊逃走，夫人还怎么报仇啊？不报仇还怎么合理啊？不合理还怎么改嫁啊？但连说夫人不知道啊。只觉得是慕容渊得罪了什么人物，便道：“放我们离开，你们要什么我都可以答应，要你的命呢。”黑衣人不想废话，直接就朝连说夫人攻杀了过来，速度飞快，甚至在空气中激起了一阵劲风。连说夫人一惊，他行走江湖这么多年，没想到区区几个黑衣人就这么厉害，背后的实力岂非更强？你们是无悔骨的人！还没说完，已经没有时间了。慕容渊只能眼睁睁看着来救他的师傅这样转身离开。他怎么都想不明白，为何连师傅都救不了他了。若是连师傅都指望不上，他岂非真的要死了？一时绝望的昏了过去。只是连说夫人哪里肯善罢甘休，他在外面生等到凌晨天快亮的时候，再次刺探了忠勇侯府。不过这次他倒不是来救慕容渊的，而是来找江夜的。江夜一夜未眠，今日发生的事情对他是有一定冲击的。他在反思，痛定思痛，此番一定要跟慕容渊还有元根断个干净，哪怕失去战马司的位置。因为比起这些，他更加不想失去沈纯然，不想失去忠勇侯府这安稳的家。昔日与慕容渊的各种海誓山盟，也都被他全都忘记了。而也正当这时，眼前忽然一花，他整个人就被一股掌力狠狠地打了出去。什么人？好个薄情寡义的冷血之人！鱼儿抛下一切，一心一意地跟着你，你如今却这般对他，我便替他一掌打死你的好。江夜才认出，来人竟是慕容渊那个神秘又厉害的师傅。他终于出现了吗？前辈，听我解释。连说夫人到底没想打死他，只问你要解释什么？如何将鱼儿害成这样？江夜摇头，鱼儿之所以会这样，是他自己太心急了。原本等上几年就可以了，他却偏要算计。不过说这些都没用的，为今之计是如何救鱼儿？如今沈纯然有诰命加身，背后还要太后做主，还有一个沈贵妃，我斗不过他们。之前还求沈纯然原谅，如今遇到连说夫人，又见鬼说鬼话了，没用的废物！连说夫人气得手掌发抖。怎么都想不明白，自己教养出的徒儿也算心高气傲，怎么就看上这么个窝囊废？前辈既然来了，先带渊儿和元根
离开忠勇侯府吧。连说夫人被说的喉头一噎，他总不能告诉江夜，他也带不走慕容渊吧？这样的话，岂非让江夜小瞧了他？他静静的看着江夜片刻，似乎是在想着什么对策。对了，月月呢？月月在刑部大牢。您，江夜貌似关心的问。月月已经就出来了。连说夫人默然一语。江夜暗自一惊，觉得慕容渊这师傅果然有些神通在身上。居然能从刑部把人救出来，可惜他若早点出手，自己或许也不会落得如此狼狈的境地。二人各怀鬼胎。许久后，连说夫人道：“鱼儿现在还不能离开忠勇侯府，但是过不了多久，这忠勇侯府就困不住他了。但是在这之前，你一定要保住他的性命。若是你保不住他，哼，我便取了你的项上人头。”连说夫人没有开玩笑，要不是还用得着江夜，他是真恨不得一掌拍死的。多谢前辈。直到连说夫人离开。江夜才勉强的站起身，身上已经出了一层的汗。只见窗外夜色如墨，仿佛看看不到尽头的黑洞。这也是第一次江夜如此的想要渴望权势。如果他也有自己的权势话，是不是就可以左右一切了，而不是被得了诰命的沈纯然这样苦苦相逼？连说夫人前脚刚一离开忠勇侯府，后面就感觉有人跟上他了。他不敢怠慢，连续几个隐藏，拐入暗巷，又从一处民房穿出，才算甩开了后面的尾巴。最后，他停在了一处商户的宅院前。从后门小心翼翼地走了进去，里面的人似乎也很谨慎。再三确认过身份后，才让他进去。一路上也没有灯，但连说夫人却像是很熟悉这道路一般，一路穿行到了一处书房，就见书房里有一丝微光，里面站着一个人。你找我？啊？里面的人问了一句，是个低沉的男人声音。连说夫人望着那男人的身影，却眉头紧锁，道：“公子，属下这些年从未求过您什么，今日想要一个请求。”哦，那人似乎有些好奇。连说夫人要什么请求？属下希望我们的原定计划可以提前实行。为何？鱼儿有难。连说夫人的回答很快，但屋子里的人却很决绝。他有难，是他自己没用，招惹是非，耐不住寂寞，与你何干？可是他若死了，岂非岂非断了主人的一条线索？他本就是一个无关紧要的线索，不然前几年也不会放任他与那个忠勇侯府世子苟且了。月月才是最重要的。连说夫人被说的一时没法子了。可是属下不能就这么看着渊儿死，到底是我养大的，想给他一条活路。还有，渊儿似乎惹到了什么厉害的人，我方才去救人的时候，被几个高手阻拦，险些就被他们捉住。公子不想知道是何人关注着小小的忠勇侯府吗？连说夫人诱惑性的道：“哦。”屋内的人终于挑起了几分兴趣，因为此事的确反常，谁会关注一个贱婢的生死？沈纯然吗？沈纯然若是有那本事，何必窝在一个小小的忠勇侯府？那又会是谁？难不成？是有人发现了他们，但是也不对，没有人会发现他们的。第136章，何事？公子，好，那便就舍了慕容渊这条线索。我倒要看看，这小小的忠勇侯府背后究竟是何人在关注，又是为何关注？这京城里的秘密啊，太多了。若是不小心抓住一条，说不定便可引起滔天巨浪。屋内的人喃喃自语的说着，有些略微的兴奋。然后他抬手，让人将一件信物交到了连说夫人的面前。连说夫人拿到信物后。深深的看了眼屋里的人，转身就走了。转眼天明，沈纯然倒是难得睡了一个好觉，只是一睁开眼就得了个消息：昨夜有人来救慕容渊，但是没得手。是他那个师傅吗？应该是吧。月牙道。沈纯然一笑：“那便多谢王爷了。我就知道，留着慕容渊一条命，肯定是能引出他这个师傅的。似乎有些厉害，与其将来日日提防来报复，不如直接都料理了的好。”月牙，你告诉周王府的暗卫，不必留手。可是王爷刚才传了密令。说让留住慕容渊的命，他那个师傅也不让杀。谁知月牙道：“为何？”沈纯然不理解。月牙一耸肩：“反正是这么说的，我就这么传达的。”他说：“你要是想知道具体的原因，就去周王府亲自找他问。我猜他就是想见你。”哼，好生臭不要脸，我都不稀罕戳破他。月牙一脸嫌弃，沈纯然却忍不住翻了翻眼皮。他去周王府不是羊入虎口吗？不过他也着实好奇凤流觞为什么忽然要这么做。啊啊！别打了。求求你了！呜呜，什么声音？沈纯然忽然被外面传来的声音给打断了思路，然后忍不住循着声音就找了过去。也亏得江云的院子比较隐蔽，不然还瞧不见这般事情。走到拐角的时候，隐约看到一个男人在打一个女人。男人他认识，是云州亲戚二老爷家的长子，叫江令。而他此刻气急败坏殴打的女人，竟是他的嫡妻何氏。贱人，别喊了，鬼哭狼嚎的！你是三天不打就皮痒是不是？别以为在京城我就不敢动你。赶阳奉阴违，我京城杀不了你。回去的路上，我也让你死在半路。啊！何氏隐忍着惨叫，但是男人却毫不留情的捏着他的脖子往一旁的墙上去撞。别打我了，求求你了
。呜、哦，洪秀，洪秀！沈纯然故作找人一般，扬声大喊了几句。那将令听到是沈纯然来了，到底是顾及着的，立刻就不打了，拖着他何氏就要走。但是何氏已经被打得两腿发软，拖不走。而沈纯然已经出来了，还问了一句：“这是怎么了？”妾身，妾身不小心摔了一跤。何氏立刻小心翼翼地解释了一句：“显然这是长期被殴打。”已经被打怕了，沈纯然却愈发的紧蹙起了眉头。原以为江叶的行为已经是很渣了，没想到江家还有这样的事，摔得可重。我那刚好有一些伤药，我帮你看看吧。沈纯然又说：“不用。”何氏赶忙摇头，不安的去看江令。而江令见他这么听话，便也就放心，行了一礼便走了。何氏也要跟上，沈纯然反手拉住他的衣袖，小声道：“你若需要帮忙，可以来找我。”说完，他也走了。何氏原本绝望的眼底，登时透露出一丝的希望，不过也仅仅只是一丝罢了，匆忙又转身走了。这到底怎么回事啊？洪秀奇怪的问。就是嫡妻再不对，也不能这么打呀，简直不似大家族能干出的事来。沈纯然默默没说话，之后江老夫人就来了。她还是第一次来江云的院子，显得有些陌生，但如今沈纯然在这，她也只能满面带着笑容，又可怜兮兮的道：“纯然啊，你可消气了，莫要伤了身子。”沈纯然是因为何氏的事情。心情有些郁郁，江老夫人还以为是因为昨日的事，她早不气了，本就是她的算计，气也气过了。老夫人怎么来了？这院子偏僻，也没个下脚的地方。是啊，我今日便命人修缮翠竹轩了，定要修缮的比之前还好，引你回去。纯然，如今慕容渊与元歌已经都被打成了贱籍，生死就在你手上，我绝不管。还有，以后咱们这侯府大大小小的事情，你若说一，绝没有敢说二，只求你留下来，叶根也会改的。他经过此番，也必定是痛定思痛。好话说了一箩筐，沈纯然就这么静静的听着，心头却浮出一抹讽刺，道：“我想想吧，此事与我冲击太大。原来他们当年就在一起啊，元歌竟是他们的孩子，过继在我的名下，好深的心机，我到此刻都没反应过来，是不是？等我死了，慕容渊会以续弦进门，彼时他们就三口团聚了。虽说这的确就是江夜的计划，但江老夫人也不敢承认，只脸色一变道：‘有我老婆子在一日，这种事绝无可能。再说。’”慕容渊都快病死了，也就这几天的事情了，何必跟一个死人计较呢？你身份何等尊贵，犯不着的。说来说去，沈纯然还是那句话，他要想想。过几日，我家中妹妹出嫁，祖母寿辰，待忙完这些事，我再想我自己的事情吧。江老夫人点头，猜测沈纯然是怕这个档口惊扰了安国后府那边的长辈，他便忍下了。昨日气头上没有走，那以后也应该不会走了。他猜的一点没错，只需再忍沈纯然个一年半载，他天大的脾气大约也消了。到时候就好了。送走江老夫人，红月讽刺道：“老夫人说话惯是好听，整个侯府都听夫人的，好像以前不听似的。这不一样。”沈纯然似笑非笑，以前的听是场面上听，以后的听才是真听。如今他就是忠勇侯府的定时炸弹，他们为了他不爆炸，一定是各种小心翼翼，不敢怠慢，哪怕他提出过分的要求，越过分越好，步步紧逼，非逼到他们做出如前世一般杀妻的行为。便是他彻底反手将他们碾死的时候。第一百三十七章，禽兽不如，撕破脸，却撕的不是沈纯然的脸。沈纯然倒要好好想想，下一局他该怎么玩。去，红秀，去翠竹轩看看，将所有需要修缮的地方都继续下来，按照一个新标准，列个单子，让老夫人修缮。钱他出，不修好，我是不会回去的，也不会涨价。不孝子孙的债，总要有人还的，将是终究要替自己的纵容付出代价。下午的时候。何氏才探头探脑的来寻沈纯然，一进门就跪在了地上：“夫人，求你救救我！嫂嫂快起来，有什么话好好说。”沈纯然立刻将人扶起。何氏惨然一笑：“我算什么嫂嫂？不过是他们禁锢的一条狗，随意的喊打喊杀。若非这次我说京城有个靠得上的亲戚，他们才带我来，否则我连出门的机会都没有。到底怎么回事呢？”何氏望着沈纯然，原本他也是不敢指望沈纯然的。不过发生了昨日的事，他与沈纯然倒也同命相连。不同的是，自己不争气，没有尊荣，母家也不敢指望，便只能打落牙往肚子里咽。还能怎么回事？宠妾灭妻，我人老珠黄了，不及那些年轻的妾室。原我也认命的，可那些妾室的气焰却逐渐嚣张，甚至欺辱到我头上了。婆母不管，江令更是与他们一同欺辱我。我气不过要和离，他们便将我打得半死，说那妾告不到他们，还说我若继续闹，便休了我，还要诋毁散播我的丑事。让我家中姐妹都不得安生。夫人不知，在云州地界，我家不过寻常富户，他们家京城有人做侯爵，我们惹不得。我兄长为了怕我被打死，还要月月送上银子来讨好江令。呜呜呜！沈纯然听完
，只觉指尖发冷。江家在京城是土包子，但是在云州却是小有势力，竟如此的猖狂，欺凌一个女子。沈纯然与他比，不过是多了一个安国侯府的母家罢了。若是没有这个母家，他是什么下场？病死在床上都没人理。夫人，其实我来，主要还是想劝你。何氏话锋一转，小心翼翼的道：“我知夫人身份尊贵，已得了诰命，还有贵人照福，与我不同。但和离这种事，没有万全把握。”千万不要撕破脸，我便是与他们硬闹。撕破脸，如今连尊严都没了。若是当初不撕破脸，睁一只眼闭一只眼，或青灯古佛的躲出去，或许也能得一些清净。何氏是怕沈纯然最后也落得尴尬的境地吗？他虽不至于挨打，但是若撕破脸，还和离不成，便是青灯古佛等着他了。我明白，你都这般了，还在劝我，是我不自量力了。何氏道：“不，说明你心中还是有些纯善的。说说吧，我要如何帮你？”沈纯然直入主题的道。或者我说的直接点，你有什么绝对能合理的把握？不然何氏不会冒险来找沈纯然的。果然，何氏的眼底闪过一抹坚毅之色，道：“我有证据，证明江令杀人的证据。”沈纯然一惊：“杀了谁？什么证据？”何氏想起这个，双手都开始微微抖颤了，道：“杀了云州州府家三房的嫡次女，我亲耳听到的。”亲耳？沈纯然皱眉，听到未必是证据，必须有实证。何氏继续道：“江令此人。”外人面前人模狗样的，很是君子，但其实他就是个薄情冷性的好色之徒。他极其好色。说起这个，何氏恨得目眦欲裂。不过从他出门都带着两个妾室上看，的确是好色的。然后呢？何氏冷笑，他不光好色，还胆大包天。他对云州州府大人家的嫡次女一见钟情，奈何他有家室，还有妾室，那嫡次女怎会瞧上他？他却几次纠缠，最后知道那嫡次女根本无意他，以后他便起了歹心，求爱不成。就杀人，沈纯然听得心惊肉跳。何氏摇头，他也不是全为杀人，他有一种药，可令女子失去本性。那种脏药，他原本想以此毁了那嫡次女的清白，让她嫁不出去，最后低就于他。无耻！沈纯然听到这，气得简直恨不得操刀子杀了那江令。何氏叹息道：“那嫡次女也是可怜，好像是因为她用那种药用的量多了，那嫡次女竟是死在了床上。”说到这，沈纯然已经一佛升天。二佛出墙了，简直禽兽不如。何氏凄惨道：“他本就连禽兽都不如的，不然又怎会这么对我？”他手上还有一些江湖势力，族中京城又有人，简直就是个穿着君子外皮的恶霸。禽兽，族中京城有人。沈纯然冷笑：“有个屁人！忠勇侯府算什么？”但是外人不知，云州那地方的人也不知，只知侯爵就很厉害，便惧怕，才助长了江令的气焰。那你说了这么多，还是没有证据啊？月牙趴在窗户上。懒懒地补充了一句：“是啊，没证据。”何氏摇头：“不，有证据。我知道那脏药其实是婆母给他的，他用那药做没做过别的缺德事，我便不知道了。但我知道，用过那药的女子，第二日脸颊是红的，像是喝醉了一样。据说那周府的嫡次女死的时候，脸上便是微红的，这是很多人都是知道的。那药还是你婆母给的。”沈纯然简直被震裂了三观。江令不是个东西，他母亲也不是个东西，他算看明白了。大房的马氏虽刁钻机歪。整日小心思没完，可再坏也是明面上的坏，明明白白。但那二房高氏却是真真的面善心狠，甚至是阴毒。只是这些事，他们知道，你知道吗？沈纯然问。何氏摇头，我怎么敢让他们知道？我知道，我还有命在吗？夫人方才一直问我证据，那药就是证据。我知道，此番来京城，我婆母一定带了那药。她来京城带那药干嘛？何氏冷笑，他们来京城可不单单只是走亲戚这么简单。江家在云州多年，已经没什么发展的了。江令便有了来京的想法，而他想要来京城，便需要一个叩门砖。他想让他妹妹江夏嫁入京城的豪门，靠的便是那药。我说我京城有个亲戚，他们才让我来京城。其实我那亲戚也是靠不上的。我来主要是为了寻个机会，我想状告他们。何时说的决然？第138章，忽然明白了，要不是被逼到了绝路，我也不会这么做。江令那混账，月月拿着我兄长的银钱，还不知足。企图想要占了我母家的家财，我绝不准许他伤害我的家人。这些内容太多了，就连红秀听的都想掉眼泪。那夫人可有子嗣？若闹到最后都没有好结果，子嗣是最受苦的。何氏摇头：“我第一胎是冬日侍奉婆婆，滑倒没了；第二胎堪堪保住，养到三岁上病死了。后来我便想明白了，孩子不落在这样的人家是福气。”想不到何氏竟如此的绝望。而这些话，他过去是不敢告诉任何人半个字的。沈纯然可以说是他压的唯一一个宝了，若是压错了，大不了他一条命给了就是了。但是他感觉他压对了
。沈纯然是个善良的京城夫人，她有家世，有人脉，有手段，还与她同命相连。其实昨日谁都没看出来，大约唯有何氏看出来了。那大伙只怕是夫人的好戏吧。所以，只要找出那药，并且证明就是他们母子的东西，便是铁证，便可证明人是他杀的，对吗？对。好，沈纯然觉得自己不算好人，但身为女子，她最是看不得这些的。你回去吧，此事没有结果之前，你万不可暴露。沈纯然最后交代了一句，何氏小心翼翼的点头，立刻如受了惊吓一般，悄悄的回去了。他是趁着婆母午睡才赶出来的，可千万不要被发现才好。月牙，让宅子里的暗卫顺便留意着何氏，可别给打死了。沈纯然忧心忡忡的道。月牙点头表示收到，只是奴婢还有一点没想明白。红袖则道：“哪里？那将令母子为何就觉得靠着那脏药？”就一定能让江夏嫁入京城高门？京城高门的人又不是傻子，且家家都不是好惹的，他们未免太自大了吧？只怕到时候闹个鸡飞蛋打，惹人笑话罢了。红秀说的很有道理，这也是沈纯然之前想到的，只是因为他是重生的，所以思维有点不一样，总会习惯性的比对前世。前世将连氏未婚先孕，江云更是低价，他也没有告命，所以也就没有这般声势浩大的走亲戚，更没有合适的事。如今因为他的动作，很多事情在改变了。江令母子确实自大，只是为何会自大？难道？沈纯然面色一变，顿时就想明白了，气得拍案而起：“夫人怎么了？”红秀吓了一跳。沈纯然彻底想明白了，为何江令母子如此自大？因为他们要算计的人不是别人，正是他安国侯府啊！他们这龌龊的法子伤不了外人，也会伤他这沾亲带故的。他们是瞄上了安国侯府的谁吧？若不出意外，便是他弟弟沈清卓。一旦发生什么丑事，都是亲家，肯定不会做的太过分。就算给不了正妻，也是给贵妾的。但是依照那高氏的阴毒，只怕不会甘休，到时候必然会将此事闹得人尽皆知，逼他们就范。果然好生阴毒，若非发现及时，当真是防不胜防。以此，沈纯然也逐渐明白，他掌握有前世记忆的优势也在逐渐消失，因为局面逐渐被改变了。夫人，您倒是说句话，别吓奴婢啊！红秀道。沈纯然冷笑，原本我还想等乐然出嫁了，等祖母的寿辰过了。忙利索了自家事，再与他们彻底发作起来。如此看来，这场大戏是不得不唱了。很好，只是沈纯然自己也知道，戏台子大了，他自己可能唱不好，还得一个人来帮忙。备车，就说长公主有事召唤，让我过去。得令。一般沈纯然这么说，那肯定不是去长公主府的，应该是去周王府的。王爷若是得知，那不得嘴笑歪了。也差不多。凤流伤的到沈纯然要来的消息后，立刻下意识的挑了挑眉。他还是第一次白日来周王府呢。来人，把院子打扫打扫，将本王的书房重新整理一遍。王爷，院子天天有人打扫，书房也早上刚整理过的。让你办你就办，废话那么多。是，回禀王爷，已经收拾好了，我一个人用一念收拾的。凤流伤，要不是劳资今天心情好，你就完了。沈纯然的马车停在了周王府的侧门，果然白日的周王府比夜晚看去更加的精致华丽，仿若皇宫。怪不得有人说。周皇叔的府邸便是小皇宫，奇花异草比之玉花园只多不少。夫人，请到了这，奴婢等便不能继续送了。王爷便在里面。引路的奴婢小声地说。沈纯然侧头看了一眼，发现门口立着个小碑，写着四个字：“入内则死。”是凤流伤的禁地，在这见他也不是看得起他，还是看得起他。不过沈纯然也没多想，抬不就一个人往里走，踩着各角的鹅卵石，最后在一片竹林内找到了凤流伤，他正在摆弄着什么东西。走近一看，是几把木剑，雕刻的很是精致，一把一把放在一间竹舍的架子上。拜见周王殿下。沈纯然打破安静，行了一礼。凤流伤回眸淡淡看了他一眼，道：“这里是本王的私人地方，不论身份，只论你我，不用行礼拜见，随意就好。”沈纯然点头，也好，说话方便。你寻本王何事？不是王爷让我来的吗？沈纯然说道，然后找了个竹榻坐下，打量着周围，果然周王府的竹舍。比外面的也是精致万分，还是上下两层呢。不过上面好像是露台，却没有楼梯或梯子，看来主人是不用梯子的。为何要留下慕容渊的性命？为何不直接抓住他背后的那个师傅？来日只怕他会加倍报复我，报复我不就是报复王爷你吗？凤流伤终于摆弄好了自己的木剑，然后从中寻到了一把，拿到沈纯然的面前，却没回答他的问题，只道握一下，看趁手吗？沈纯然愕然，干嘛给我木剑？第139章，授人以鱼。你恢复内力，却不懂如何稳固修炼。过去学过的剑法更是乱七八糟，
，估计早就忘光了。岂非本王费了这番力气，算是白费了吗？你的功力、剑法必须捡起来，听到了吗？凤流商命令似的道：“授人以鱼不如授人以渔，他也是希望沈纯然能自强起来。”原来是此事。上次他用树枝胡乱的耍了一遍，被凤流商知道了，想不到他就放在心上了，有些微微感动，握住了那木剑，试了试力道：“还行，送我的吗？”那我带回去。凤流伤瞥了他一眼，谁说送你的？就说让你试试，试完了放下。本王雕刻了许久，怎么能给你呢？沈纯然，我还没感动完呢，你就……那还你。沈纯然丢了回去，看沈纯然有些不高兴，凤流伤反而高兴了，仿佛自己送出的东西总算有点回响了。你在此地可以随意用，拿出去像什么样子？此地，以后你可来此习武，倒是个没人打扰的清净地方。凤流伤自顾自的道。不过沈纯然倒是不想继续这个话题了。习武不是一朝一夕的，以后慢慢说也行。王爷还没回答我的问题呢。那个叫月月的刺客被人从刑部带走了，不知去向。沈纯然一愣，何人能从刑部随意提人？慕容渊的师傅吗？他果真好本事，我倒是低估他了。原以为对方只是厉害的江湖人，官场也有这么深的关系。凤流商点头。慕容渊的师傅，字号连说夫人，在江湖上有些名头，原本是个无关紧要的人。但他的能力却不得不让本王有些怀疑，他与本王一直追查的一些事情有关系，贸然杀了他，线索就又断了，不如留着，他也翻不出什么花样。至于凤流伤追查的什么事，沈纯然不敢问，怕问多了对自己不好。不过，既然凤流伤已经解释了，他也不好继续纠缠。你寻本王应该不止于此吧？凤流伤太了解沈纯然的没心没肺了，不可能为这一件事来。事实证明，他没想错。沈纯然立刻露出熟悉的小脸。妾身的确有事想要王爷帮忙，凤流伤露出果然如此的表情，看着他示意他继续。沈纯然既然要人家帮忙，肯定是不会隐瞒的，当即就就将合适的事情原原本本的告诉了凤流伤。你相信他？凤流伤反问。沈纯然摇头，合适虽说的有理有据，但我也不敢全然相信，所以才要王爷动用您的人脉调查一点。若是果真属实，那他这个忙，无论是出于我自己的利益，还是良心上，我都会帮的。好。本王三日给你答复，凤流伤立刻爽快的就答应了，而三日已经是很快的速度了。如果最后确定何氏说的事情都是属实的，你又如何帮他？凤流伤又问。沈纯然道：“自然是设局逼出证据，然后直接状告江令，彼时顺藤摸瓜。他做下的事情不可能都毫无证据，相信我，周朝有如周王殿下这般爱民如子的王爷，一定是都可以浮水水面的。”凤流伤似笑非笑，也不点破沈纯然的小心思，指望着他说。你想做什么便做什么，其他的事情本王自会忽悠你安宁。这样动情的言语，原以为沈纯然听了一定会感动的扑入他怀里，不想沈纯热立刻肃然起敬的点了点头。王爷大义，为民做主。说完事情之后，沈纯然便起身告辞离开了。自姚城分别后，他们也有两三日没见面了吧？过去凤流伤也不会太在意，但自从得了沈纯然的回应后，他心中便总是想要更多的回应。原以为他今日来，二人必定会相处一会儿。但是好像他们的关系终究还是那样，沈纯然终究还是个没心没肺的。罢了，王爷，纯然夫人这是和离上瘾了吗？在永州的时候就帮人和离，如今看到不平又要帮人，哎，他心疼天下女人，怎么就不心疼心疼王爷呢？还要王爷帮忙？王爷您都快成。阿征得了命令，忍不住叽歪了几句：“快成什么了？怨种，妇女之友。”看着王爷有些不高兴，阿征登时不敢造次了，飞快地走到门外。不过却又马上停住，因为他想到他是有件事要禀报的。不知王爷听到这消息会不会更扎心？那个，说，你让我说的呀，你可别后悔。阿征咽了口唾沫星子，道：“崔雪荷回京了，活得好好的，回京了。”凤流伤一愣，随即失笑。自圣上大赦天下之后，他已是无罪之身，回京便回京吧。你与本王说这些做什么？阿征嘴角一抽，我为什么说？您不知道吗？不过，阿征还是摆正姿态道：“以属下所掌握的情报来看，崔雪荷此番回京，目的应该并不单纯，甚至是野心勃勃。毕竟也是当年赫赫有名的天才学子，京城想招揽他的人也不在少数。”“哦，何人招揽他了？”凤流伤问。“陈王，蠢才。”凤流伤这才像是有些生气了，将手中的木剑重重的放在了架子上，盯紧一点，看看他要做什么。是，沈纯然在紧锣密鼓的布置着自己的计划。而此刻的钟勇侯府受安堂，气氛就比较苦逼了。红月送来了一张清单，上面写着翠竹轩修缮的标准，竟是比之前还要精美华丽。这纯然
，真是不懂事。咱们府上哪有这么多闲钱修缮这些？看看，看看，这镶金嵌玉的，这得花多少钱啊！王氏看着单子，心疼的不行。而这世间最是闹人的烦恼，不过是钱权二字罢了。沈纯然便是要他们难受的。母亲，你看看，按照单子上的来，将老夫人发狠的道：比起这些身外之物，如今龙住沈纯然，安抚住他的脾气。保住这个族中唯一的诰命夫人，好将来给他们忠永侯子孙铺路，才是长远之计。可这事也太烧钱了。王氏咧嘴。第140章，高氏上门，江老夫人叹了口气：“难不成你要看着这个家散了？如今账面上没多少钱，先从我私库里拿一些，剩下的你出，我出。”可把王氏吓得差点晕过去。他的钱都给那董婆子放印子钱了，一时半会儿拿不回来。而这事他也不敢跟江老夫人说。只怕将老夫人骂他，觉得那不是正路，可不是正路又如何？他娘家小门小户，还想抠搜他，他又不涨价，不管钱，想过点舒坦日子，吃点好的，用点好的，可不得需要多一点的钱吗？出不了。江老夫人看了他一眼，觉得王氏这些年也算安分守己，月月也算给了不少，江启年又没什么妾室要他养，应该攒下不少小金库。这么抠搜，显然二人的认知观是有差异的。王氏就是再不想出，此刻也得捏着鼻子先认下。回头把钱从董妈妈那拿回来一些就好了。他想的天真。老夫人，高老夫人来了，说是可为您解忧。门口传来通报的声音。原本将老夫人难得清静一下，不想见人的，但是一听这话，王氏乐道：大房二房在云州那，这些年仗着忠勇侯府的事，敛了不少，是该他们上供的时候了。进来吧。高老夫人便就是江令的母亲高氏，一进门就对江老夫人和善的笑了笑，当真看着是个慈悲人。不过江老夫人却是瞧不上他们的，弟妹说能给我解忧，不知怎么个解忧法呀？江老夫人问。高氏却眼神看了王氏一眼，显然是不希望有人在的。王氏只好笑着告退。高氏才道：“云姐出嫁那日发生的事情，我看在眼里，也是替你记在心上，实在放心不下，这才来的。有什么放心不下的？左右这些个事，如今纯然要高价修缮翠竹轩，我们也得依着。你看看你这单子。”江老夫人也不藏着掖着的，就是让高氏看明白，想解忧拿钱，天大的笑话也被瞧了，还怕这点？高氏却没看，只撇嘴道：“诰命夫人心里有脾气，总是正常的，给了这样，却不给那样，你能端个一年半载，还能端个十年八年吗？要我说，还是得一劳永逸的法子好。什么一劳永逸的法子？”江老夫人好奇，高氏便是来搅和事情了，立刻就凑在江氏的耳边耳语了几句。吓得江氏险些没从小榻上跳起来，你你，你了半天也没说出个所以然来。高氏心头却有些不屑，就这点胆子还长侯府。若是他当年命好，嫁个当兵会打仗，还封侯的男人，必定比江氏手腕高多了。瞧这好好的侯府，让他长得都成什么了？言尽于此，老嫂子，好好想想。高氏出完坏主意就走了，马不停蹄就又去了沈纯然住的地方，一抹脸就又换上了一副慈善的面孔。纯然丫头，这些日子还好吧？瞧着都憔悴了几分。你这般花一样的美人，可惜了，世子也着实是过分。方才我去老夫人那好生与她说了一通，定要好好待你，给你一个交代。高氏说的绘声绘色。沈纯然如今已经看明白了高氏的为人，只客气的点了点头，心里琢磨着他的目的。如今还有什么好交代的？看沈纯然如此的提不起心气，高氏心里还算满意，转头道：“高兴一些。听说过几日便是府上老夫人的寿辰，你这般憔悴着。”让老人家怎么忍心？我这啊，得了个千年的老餐，续命的好东西，这次专门带过来，想送给亲家老夫人。纯然给长长眼，看会不会失了礼数。说着，一个盒子被打开。沈纯然看了一眼，他也算见过不少好东西的，一看品相就知道，高氏这是下了血本啊。这老餐的确是个宝物，也是他想撬开京城权贵大门的宝物，更是他杀人不见血的宝物。果然是好东西，只是这样的好东西，有些受之有愧啊。沈纯然不动声色的道。都是一家人，什么有愧没愧的？既然连纯然都说这是好东西，看来我眼光还不错。高氏是一定要送的。沈纯然本就有意，请君入瓮，你要送，那我就收下喽。高氏只要把礼物送出去，那寿宴的请柬名额上肯定是有他们位置的。咱们家在云州是做生意的，不及京城关门众多，一些礼数不周的地方，还要纯然多指点才是。听说老夫人寿辰之前，侯府的嫡女也要出嫁，定是十分热闹吧？高氏又试探性的问。沈纯然因刚遭受打击，神色郁郁，也就提起家中妹妹，才有了一分喜色。是这样的，这来都来了，既然遇上了，总是要表示一二的。这是给令妹的天妆
，算作我们亲家长辈的祝福。毕竟这次世子纵容外事的事太失礼了，我也不知如何补偿纯然你，只能送点俗物。高氏说到动情处，还红了眼，眼泪一串串的往下掉，仿佛是真的心疼沈纯然一般，看得沈纯然都露出不可思议的表情。另一个婢女手中的盒子打开，里面放着整整一套翡翠首饰，一看成色就知道是价值不菲。一旁还放着一对纯净打造的喜娃娃，寓意是儿女双全。沈纯然又被高氏的豪横给吓了一跳，这太贵重了，乐然他收不得。沈纯然赶忙拒绝，高氏却紧紧拉住沈纯然的手，道：“你在我们江家受了这样的委屈，我们实在不知如何弥补。除了这些没用的铁疙瘩，实在想不出还有什么能送的。纯然是见过好东西的，可是嫌弃了。不，怎么会？沈纯然是有点不知道咋咽了，不过依旧还是本着，你要送。”我就收，半点不妨碍，我到时候算计你。反正这高氏母子不是好东西，再贵重也是昧良心的钱，事后定让乐然都卖了，接济云州穷苦百姓。这么想也就平衡了。思路打开了，沈纯然也一下慧眼了，仿佛当真被感动了，哭道：“想不到我与老夫人第一次见面，竟就如此待我。”纯然心中苦闷，只恨不得三尺白绫了结了便算了。第141章高氏手段。孩子，千万别想不开，你这泼天的尊容。旁人一辈子都想不来，你若死了，岂非让旁人得意？老夫人说的对。前一刻还互相猜忌的二人，瞬间有种惺惺相惜、感动莫名的感觉。一旁的月牙，要不是条件不允许，是真的想把白眼给翻上天。眼，你就好好演吧。二人推心置腹的又聊了一会儿后，高老夫人才依依不舍，一步三回头的告辞了。高老夫人刚走，沈纯然就让红月去打水、热水，狠狠的把自己的双手，还有所有碰到过高老夫人的地方，都洗了一遍。就差秃噜皮了，高氏为人简直恶心到了极点。而高氏回到自己的住处后，则得意洋洋地说了一下自己的战绩。纯然夫人如今正是最脆弱的时候，将是那蠢货也不知好好宽慰。不过如今估计只怕见了他们都嫌脏，还得是我。趁虚而入，一旁的嫡女江夏闻言露出欢喜的表情，还是母亲厉害。此事若成了，我可就是安国侯府的少夫人了。嘘，不许乱说。高氏深谙隔墙有耳的道理，赶忙捂住了女儿的嘴。并道：“你是娘的老来女，为了你，为娘我可是快把棺材本都垫上了。将来你若出息了，可要帮着你割入金啊！只有咱们来了京城，后代子孙必然也差不了。什么破侯府，说不定咱们比他们还出息呢。”高氏最不平衡的事情就是，当年在云州，无论样貌、家世、手段，他都是一顶一的。怎么江氏那蠢货就嫁给了江家最有本事的，他却嫁了个窝囊废？幸好儿子还算出息，不然三房里他是没脸见人的。对了，你哥呢？不知道啊。整日的不见踪影，估计出府办事了吧？江夏道：“叫燕儿过来。”江令的行踪，他那最得宠的妾室最了解。燕儿进来的时候，却苦闷的抱怨道：“大少爷没出府，一直在巷子口那蹲着，好像是无意间瞧见了世子的妾室，魂儿就没了。”臭小子！高氏出去，提着耳朵就将江令给提溜回去了，耳提面命的警告他：“咱们在京城的盘算还没完成，你若敢出什么乱子，老娘饶不了你。”江令知道。高氏素来为他打算，也不敢造次。是是是，不过满脑子都是那萧姨娘勾魂摄魄的背影。江令的梦想就是有朝一日把江燕那眼高于顶、目中无人的世子哲儿给狠狠的踩在脚下。如今看他过得这么窝囊，他最高兴了。时间转眼就到了江云与张胜回门的日子，但江云回府后第一件事却并不是拜见长辈，而是匆匆来到了沈纯然的面前，当时就担忧的跪了下来：“嫂嫂，我听说了你在家中受了这样大的委屈。”是云儿回来晚了，嫂嫂想如何做，我都会帮你，甚至做伪证。这是江云想了许久的法子，将他忠勇侯府的庶女，若是做伪证状告母家，是最有利的。同时，他也就永远失去了母家，但他心甘情愿。你这傻姑娘说什么呢？就是要怎样？还不到那个时候再说。你知道的，我早先就知道真相，不是吗？沈纯然似笑非笑的道。江云也是急糊涂了，但是嫂嫂既然发作出来，难道不是？先起来，今日不谈这个事。张胜也来了吧？让他进来吧。说来，此地还是你过去的闺房。门口，张胜有些不好意思，但既然沈纯然都放话了，便进来不见这位诰命嫂嫂。多谢嫂嫂当日成全之恩。我时常回想，若是我当日稀里糊涂的娶的是江莲，不知要做多少噩梦。张胜倒是个有话直说的。沈纯然笑着摇头，也懒得说破其中的谁是谁非。同时，张胜也看明白了一些不在提府里的事情，仿佛闲话家常。三个人聊了聊新婚的趣事，还有张胜与人打架的事，还有头冠上珍珠的事。张胜也才知道了，原来大婚那日这么多曲折，
，一时对沈纯然又多了几分钦佩。此嫂嫂简直他贵人呀！最后，直到王氏差遣婆子来请人，江云与张胜才起身，有些勉强的去了寿安堂吃午膳。没有沈纯然的团圆午膳，实在食不知味。吃过饭，留下所带的礼品，也没留夜。新婚夫妇才与沈纯然重新作别后，离开了中永侯府。而这次见了沈纯后，张胜仿佛心中已经有了成算，与江云道：“夫人，嫂嫂的事情。”你以后便不要忧心了。咱们这位嫂嫂可是个厉害人物，只怕她要搞大事情了。江云自然知道，只是没想到张胜见了一面就识破了。也不知是张胜聪明，还是旁观者清。夫君，我今日也有一句话想告诉你。江云郑重道：“什么话？算了，我也刚好有一句话，不如咱们一起说。”张胜起了兴致，逗趣道：“也不是不可以。”江云点头：“那预备，起，远离中永侯府。”远离中永侯府，二人几乎异口同声。二人原以为双方都会不理解，没想到竟是如此愉快的达成了共识。嫂嫂与我有再造之恩，为了他，我也绝不会与中永侯府为伍。江云道。张胜一点头。中永侯府宠妾灭妻，违反纲常，早晚要遭报应。我只怕他们牵连了咱们小家，只是可惜了当年老侯爷，也是一位铮铮铁骨的人物，却是一家败落。小家，江云喃喃自语，随即痴痴一笑。靠在张胜怀里，牛车咕噜噜的往家走去。早两日，中永侯府的丑事就已经在京城流传了。沈纯然连续写了两封信，才安抚住家里，先不要来中永侯府闹，家中一切以乐然的婚事为重，才算维持住表面的安宁。而沈乐然的婚期也已经逼到了近前。这一日，高师又过来了，还带着嫡女江夏过来的。先是又推心置腹的安慰了沈纯然一番后，便说起了想去观礼，主要是江夏好奇京城权贵的婚礼牌面，想去见识见识。中永侯府的婚嫁宴席与安国侯府简直不是一个等级。沈纯然如今也算拿人手短，自然是答应了，说只当带着妹子在身边就是了。第142章，说清楚。不过对方打的什么主意，他太清楚了。别急，好戏才刚开始。临近沈乐然婚期，沈纯然这才头次去了寿安堂，说要回安国侯府送嫁，江老夫人自然不敢不从，为表心意，又从自己的小库房里拿出了不少好东西，让沈纯然带回去。沈纯然欣然都收了，任凭江老夫人怎么肉疼，都要忍着再忍着。对了，希望等我送嫁回来，翠竹轩能修缮好。沈纯然补充了一句：“想要真快修好，肯定是人力物力不能都要加大财政的。”江老夫人险些咬碎了自己的一口老牙。好，你放心吧，有祖母在，瓜又经过沈纯然的里外搜刮，是真没多少好东西。说出来没人信，他快穷困潦倒了。让王氏过来，他生的不孝子孙，不能让他一个人扛下压力。是，只是江老夫人不知道，席卷中永侯府的另一场腥风血雨马上就要来了。也是赶巧，沈纯然回中永侯府的路上，凤流商派人过来传信，隔着窗户，他收到了云州的调查。何氏果然没有骗他，说的句句属实，甚至真实情况比他知道的还要恶劣严重。江令母子在云州简直就是恶霸魔鬼，周府家的嫡次女都敢消想，那寻常家的清白女子又不知被他祸害了多少。只是这个年代。被祸害的女子多半是不敢报官的，才助长了他的恶。人证物证，能准备的就都准备起来吧。待拿到确实的证据，必要法办了这恶徒。”沈纯然愤怒的道。回到安国侯府，一进门，沈纯然就被请到了侯爷的正屋。一进门，全家人都在，包括准女婿卫青爵也在。一见沈纯然回来，立刻纷纷关切的呼唤：“纯然，长姐，大姐。”看到一道道投向自己关切的目光，沈纯然才露出温暖的一笑。这一世有家人的感觉真好，纯然，你到底要说说清楚，到底怎么回事？你都受了这样的委屈，还不要我们过去？好歹咱们也是堂堂正正的体面人家，不能蒙受这般欺辱。没错，沈清卓更是激动的道：“若姐姐下不去手，我去将那混账东西乱棍打一顿。”还有我，看着他们的样子，沈纯然忍不住扑哧一笑，淡然道：“都不必了，父亲、母亲，我知道你们忧心我，但我心里当真是都有数的，母亲是知道的。”林氏闻言点了点头。事发的时候，我都告诉你父亲了，大约是猜到你是故作发作出来的，可到底是对你的欺辱啊！没错，一切都是我的算计。他们中永侯府的烟杂事，我都知道。所以女儿要的从来不是一时的出头。我猜咱们全家若是闹过去，江燕那无耻之徒肯定是跪在你们面前的。你说你们是原谅还是不原谅？不原谅又如何？他不会合离的，只会拖着我，耗着我。众人语塞，因为世事。的确是如此，可你是告命啊！告命又如何？国法设立了和离，但满天下真正能和离的
，又有几个？不过这些都不是最重要的。最重要的是，我不光要和离，我还要忠勇侯府，家破人亡。当说这四个字的时候，安国侯府全家都微微愣住了，仿佛不认识沈纯然了，因为他们不知道前世他是如此惨死忠勇侯府的，更不知道江夜在小人得势后又是如何迫害安国侯府的。纯然，你在说什么？林氏震惊的道。当日你只说要和离，可没有家破人亡这一条啊，会不会太过了？沈乐然心有余悸的道。沈纯然摇头，我也不想的，事情已经被逼到了这一步，而且此番安国侯府的婚宴与寿辰上，我还打算做一件事，这件事可能会对祖母的寿宴有些影响，女儿不孝。说着，沈纯然已经跪在了地上，全家更是看得一脸迷惑，到底什么事？你说啊？沈纯然看了月牙一眼，月牙道：“放心，有我守门。”一只耗子也溜不进来。再说你现在才说守门的事情，你的秘密的都露差不多了。月牙吐槽。不过沈纯然懒得跟自己这小婢女废话，当即从怀中拿出厚厚一沓纸张，递给了沈清卓：“你念给大家听听。”这纸上的内容便是凤流商船给他的信息，哪怕十分简短，阅读起来也是触目惊心。江令在云州的所作所为，仗势欺人，奸污女子，作奸犯科，身上都不知背了多少条人命。这只是江令。大房的三个儿子干净吗？沈纯然也让凤流商去调查了，同时沈纯然又将何氏的遭遇和江令杀人证据的事也都告诉了全家。听完之后，屋内鸦雀无声。安国侯沈长玉甚至都要问一句：世上竟有如此恶人？沈纯然叹息：安国侯府世代都在京城，虽不说达官显贵，也是门第清流，顺遂平安，见过最大的恶，也就官场舞弊，都是上位者的博弈，裹着粉饰太平的抹布。再往下。民间的恶、呃，那些被藏起来的恶、呃，才是赤果果的，让人发寒。沈乐然更是道：“这样的恶霸是忠勇侯府养出来的，与忠勇侯府没关系，但大约也没多少清白。”现在大家知道沈纯然为何那么决绝了，只是大家难免忧心了起来。如此恶人，你一个妇人如何对付？万一没有一击即中，最后反噬的也是你自己啊！林氏最担心的是这个。魏清觉也赞同：与恶人搏斗，难免伤及自己，不如将此事交给我们。大家不必担心，沈纯然心中感动，知道家人是一心为他，但是他与周皇叔的关系却是不敢言明于众人。第143章，不敢太近。直到此事，周皇叔也知道，只是借由我发作出来吧，不然你们以为周皇叔为何突然要修改和离之法？待揭发之日，我便有了合离的理由。周皇叔，屋内众人又忍不住微微倒抽了一口凉气，那是何等滔天的人物，沈纯然怎么会搭上这样的关系？纯然。女儿知道你们要问什么，放心，周皇叔君子仁义，早已有心铲平这世间不平之事。女儿也是机缘巧合，能助皇叔一臂之力，同时也可自救，何乐而不为呢？沈纯然无奈，给凤流商戴了一顶大帽子。可众人心中还是久久无法平静，唯有魏清觉在短暂的沉默后道：“我相信大姐，相信她能将此事办好，也相信周皇叔是为国为民的好王爷。长姐现在可以说说，你要在寿宴上做什么了？”沈纯然点头。将计划和盘托出之后，沈纯然在安国侯府小住了几日，几乎日日都在忙活沈乐然出嫁的事宜，把自己忙得跟陀螺似的。沈乐然的秀阁里，这几日也是人来人往，因为沈纯然突然得了诰命的原因，更是来了不少生面孔。他忙于应酬，有时候连口水都喝不上。安国侯府成日更是大宴小宴，各种宴会没个完，与忠勇侯府的婚礼比起来，还真不是一个级别的。如今总算是熬到了大婚出嫁的正日子，当然。忠勇侯府的高士自然是不甘寂寞，派车提前两日就把江夏送了过来。江夏也是个嘴甜心细的，跟在沈纯然身边两日，几乎把京城的权贵看了个心明眼亮，心中越发向往以后嫁到京城的日子。安国侯府才是真正的破天富贵，比起来，忠勇侯府简直就像破落户。同时，这进进出出一来二去的，他也见到了沈清卓，只比他大一岁的少年公子，清贵友善，谦谦君子。江夏几乎一下就相中了沈清卓。知道对方还是个书院里的才子，就是不考科举，自家的侯爵也是够继承的。想着以后自己会嫁来这样的人家，心里满足极了，越发的讨好沈家上下。但是沈家上下却是知道他是什么人，越发的膈应起来。但为了沈纯然的大计，也只能先忍着。沈乐然与江云出嫁的流程都差不多，只是沈乐然的婚礼更隆重，观礼的人更多。期间宫里的沈贵妃还送来了天庄赏赐和圣上的恩典，满院子的人立刻行礼，高呼万岁。这便是宫里。有位贵妃娘娘才有的待遇，旁人羡慕不来。但其中的愁苦也只有安国侯府自己知道。忠勇侯府上下到底是没脸来的。
，反倒是江云这个外嫁女与张胜全权代表的。听到了席面上的不少讽刺，甚至有人胆子大，直接问张胜：“你那世子大哥怎么没来啊？”张胜也直接笑嘻嘻的道：“没脸来呗，有脸才怪！”哈哈哈哈。张胜本着丢的又不是我的脸，你们问啥我说啥呗。沈乐然出门的时候，到底还是哭红了眼，在家人的祝福下，看着他上了花轿。这一世终于是卫青绝喜结连理了，沈纯然一时也微微有些眼眶湿润，仿佛心头一直压着的大石头终于算是落下来了。他终究是没有白来一遭的。远处的阁楼上，凤流觞此刻目光远眺，正好将安国侯府院子里的热闹场面尽收眼底。明明很多人，他却仿佛能一眼看到他。阿征道：“王爷想去便去，安国侯府又不是龙潭虎穴，不让你去还不成？”凤流觞摇头：“今日的安国侯府够热闹风光了。”若本王再去，岂非将他们送上了风口浪尖，与他们不好？阿征一愣，王爷竟能想到这些，可见是真的将纯然夫人放在心上的。他的权势就像烈火，能温暖所有人，却唯恐跟最爱的人靠得太近，怕灼伤了他与他的家人。远远的看看就行了。婚礼结束了，沈纯然也终于得空休息了一下午。待宾客散去差不多的时候，想不到江夜却是来了。他是负荆请罪来的，一进门。便跪在了安国侯府与林氏的面前，小婿特来请罪。安国后沈长玉冷冷一笑，忠永侯世子的请罪，本后可受不起，回去吧。江夜自然是一动不动的。这时沈纯然也走过来了，江夜立刻看向了他，眼底有些愧疚，有悔改，更多的是一种可怜兮兮的意味。他那日虽然算是接受了连说夫人的话，等着他所说的慕容渊是困不住的，但同时他也不会放弃沈纯然。他已经认定沈纯然这样优秀的女人，便是他的正妻。哪怕慕容渊有本事翻盘，他也没打算扶着慕容渊了。讲明白点就是，沈纯然他要慕容渊随缘就好，毕竟他已经对慕容渊失望很多次了。唯有沈纯然从未让他失望过。你以为贵一贵，此事就算结过去了吗？世子未免有些天真了吧？沈纯然冷笑，有时候觉得江夜的脑子构造肯定是跟旁人不一样的。江夜道：“我自然不敢祈求立刻过去，但日久见人心，你终有一日会知道。”我是真心改过，你若真心改过，就不会来这为难我父母了。长姐，这种人打出去就是了。沈清卓怒道。沈纯然抬手拒绝，他们是读书人家，不动粗蛮之事，要动就动他命脉之地，定让他悔不当初才好。如果我说我是当真要决意与你和离呢？江夜摇头，我不信。你那日只是气话，哪有妇人因为外事和离？更何况慕容渊的命已经在你手里了，你想怎样便怎样，还是说？你决意和离，压根不是因为慕容渊，是为了那件事。什么事？沈纯然感觉跟江夜说话特别费劲，不在一个频道上。我说你捅我一刀，我恨你。他说我不过是捅你一刀，你记仇就是你小气，简直。江夜仿佛也自隐忍，既然沈纯然问了，他便当着岳父岳母说了就是了，质问道：“你是不是因为崔雪荷马上就要回京了，所以你次如此迫不及待的借题发挥要和离，与他再续前缘吗？”第144章回京，崔家二郎还活着，崔雪荷要回京了。显然一家人的反应都是十分震惊的，因为他们是真的以为崔雪荷死在了流放的路上。沈纯然则也露出惊讶的表情，一时没有言语。江夜冷笑道：“怎么，越说你越是心动了？”沈纯然，原来你也不是什么冰清玉洁的。啪！沈纯然第一次甩了江夜一个耳光，怒道：“你自己无耻，可别往我身上涂泥巴。”沈清卓更是道：“我姐姐虽然年少与崔雪荷相识，但也是清清白白，甚至是生死不知，总比你多年在外部归家，让我长姐独守空房不算，还在外面与野女人苟合，生下孽种。你有什么脸说别人？”江夜显然今日来不是来吵架的，他一副认错的样子，低头道：“是，我不该这么想。岳父岳母大人要如何责罚我都可以，我今日只想带纯然回去。既然纯然清清白白，那以后咱们就好好过日子。”我绝对不再做出任何辜负你的事情。沈纯然想过江夜是个无耻之徒，却没想到这么无耻。他为了给自己开脱，竟是把压根没有的脏事往他身上诬陷，只怕就算没有崔雪荷这个人，他也会想出别的法子诬陷他，才能衬托的他没错。好无耻啊！无耻的让人作呕。你简直！安国后期的恨不得跳起来打江夜。我知道岳父大人还是不相信小旭，为了表示小旭的决心，小旭今日不是空手来的。谁知江夜忽然又道：“不是空手来的。”沈纯然还疑惑：“忠勇侯府都穷成那德行了，他还能带什么重力吗？什么样的重力又能打动他们？”
。然而，就在沈纯然思想电光火石的瞬间，江夜忽然从怀中抽出了一把匕首，吓得林氏一声惊叫。沈纯然也被吓傻了，就要冲上去阻拦。他以为江夜疯魔了要杀人，却被一旁的月牙一把拉住。他没杀气，不是杀人。月牙道。然而，就在下一刻，江夜将自己的手掌放在地上，竟是用匕首直接切下了一个小指。鲜血顿时落在了青石地板上。天，林氏吓得险些没瘫软，立马被沈清卓搀扶到了后堂。沈纯然不敢置信的瞪大眼，安国后同样惊呆了，半天一个字都没说出口。江夜已经忍着疼痛，从怀里拿出包扎的东西，将断指处包扎了起来，鲜血立刻浸染了白布。也不知他用了什么方法，很快鲜血就止住了。但是这一幕也足够给沈纯然留下阴影了。他呆呆的看着地上的断指，不是心疼江夜，而是。觉得他太可怕了，他的决心太可怕了。他若要和离，只能不死不休了。同时，江夜也说话了，他微微抖颤了一下，道：“岳父大人，我过去的错误已经改变不了了。今日断指惩罚，也算给您立个决心。自今日之后，以前的事情我们谁都不再追究了。我会对纯然好的。我这辈子就只有他一个嫡妻，他不想生嫡子也可以，我不会为难他。只要他一直留在忠勇侯府，一直在我身边就可以。万事我都随他。”说完，江夜站起身。忍着断指之痛，望着沈纯然道：“我们回家吧，不要回去。”纯然，林氏从屋内跑了出来，他觉得江夜太疯魔了。纯然若回去，指不定是回了什么龙潭虎穴啊。但是沈纯然知道自己身边有月牙，还有凤流商安排的暗卫，他不会有生命危险。他与江夜仿佛站在了决斗场，谁怂了谁就输。江夜敢做到这一步，他为何不敢回去？回到笼子里，咱们不死不休。好，我跟你回去。江夜微微的笑了，仿佛觉得自己胜利了。然后果真就带着沈纯然走了。林氏还想说什么，却被安国后拦住道：“夫人，别忘了纯然之前与我们说的计划，小不忍则乱大谋。”林氏也只能含泪点头。沈纯然第一次与江夜共乘一辆马车，差点没难受的直接跳车。纯然，我有话与你说。说完我就下车去看大夫。江夜也知道自己不招待见，但有些话还是要忍着说。那你快说，你与崔雪荷当真没什么？想不到江夜竟是问了这个问题。问完。沈纯然真恨不得再赏他一个耳光。你无耻，不要把所有人都想得那么无耻。看到沈纯然果真不似撒谎，江夜像是才松了口气。毕竟崔雪荷当年的名声很大，沈纯然对他念念不忘也不是没可能。可既然不是念着崔雪荷，为何他怎么误沈纯然的心，就是捂不热呢？如今他伤得这么重，也不见沈纯然侧目半分。你可以出去了，沈纯然冷声道。江夜点头，但临走还是补充一句道：“我是不会同意与你和离的，咱们会一直过一辈子。”以后你就会发现我的悔改，纯然，给我一次机会，也给你自己一次机会。别说了，他真的要吐了。回到侯府，沈纯然前脚才刚进门没多久，江夜也已经处理好伤口，快马加鞭的回来了，仿佛将他之前几年对沈纯然的冷落都堆积到了此刻的殷切。于是沈纯然问：“翠竹轩修好了吗？”江夜笑道：“若没修好，怎么敢去请你回来？工人日夜赶工，都是按照你的要求，已经修缮的比之前还要精致了，只是一些你的旧物都损坏，用不了了。”我这人打造了一模一样的，希望你用的习惯。虽然处理了伤口，但江夜依旧疼得手臂发抖。可是哪怕再疼，他也忍着，与沈纯然笑着。他觉得这是他该受到的惩罚。只要他的惩罚受够了，沈纯然自会回心转意。殊不知，他越是这样，沈纯然越是露出他最锋利的獠牙来抵抗防御。那我先回去休息了。沈纯然随便一语就走了。翠竹轩果然经过日夜赶工，修缮的比之前好多了。许多家具都是从外面高价买回来现成的，虽说与之前不同了，倒是有了几分新意。夫人，奴婢心慌得很。世子今日的所为，红袖欲言又止。沈纯然抬手阻止，什么都不用说，我心里有数。他们的战斗才刚刚开始。第145章困兽。看完重新修缮的翠竹轩，这时有管事的小心翼翼的来报：夫人，小少爷，不是那贱婢的贱吉子，今日偷摸闯入了厨房，偷走了许多吃食，还毁掉了一些东西。此刻已经被压在了后院。老夫人说：“这是该夫人管，所以奴才。”元根做了那么久的少爷，锦衣玉食，如今做了贱奴，肯定是吃了很多苦，也吃不下馊饭的。会去厨房偷东西，也是预料之中的事。将老夫人让他管，便是讨好他，让他做主。你去叫世子去后院。是。不消一会儿，沈纯然重新换了一套新衣衫，在奴婢们的拥簇下，就去了后院。远远的就听到慕容渊苦苦哀求的声音。元根他不懂事，放了他吧，要打倒我好了。此事老夫人已经传话，全权由夫人做主，等夫人过来再说。夫人到了，世子也来了。有人喊了一句，正蓬头垢面、苦苦哀求的慕容渊，身子狠狠的一僵，一抬头
，就看到了衣着华贵、派头十足的沈纯然已经站在了不远处。奴仆立刻非常有眼色的拿了一把椅子，沈纯然顺势坐了下来。那丝滑的衣料、精美的刺绣，是只有诰命才能享用的级别。比起慕容渊的破衣烂衫、狼狈仿若乞丐一般的模样，简直天差地别。慕容渊不想求饶，他也不会求饶。他恨死了沈纯然，只恨自己没有能力报仇。反而一次次的被他算计。不过此刻比起痛恨沈纯然，他更恨此刻与沈纯然站在一处的江夜，竟对他们母子的遭遇无动于衷。之前他病重，江夜悄悄给他送过药，他还以为江夜再寻机会救他，没想到，世子，你说这贱奴不听话，可怎么处置啊？沈纯然冷笑的问：“他是故意问江夜的？你不是要痛改前非吗？你不是已经打算与慕容渊一刀两断了吗？便给你一个表现的机会。”江夜面色苍白的站在沈纯然的身边，不过他的苍白不是因为生气，而是因为受伤。爹爹，爹爹，元哥虽然小，但是也知道这府里发生了什么。加上慕容渊的灌输，他知道都是沈纯然这个毒妇害的他们。他以为江夜会救他，然而这种小事，纯然决定就好。区区贱奴，你若看着碍眼，打杀了就是了。江夜道。慕容渊不敢置信，又愤恨的睁大眼。沈纯然冷笑：“哪只手偷的东西，给我打！”打得见了血才能停，不，夫人要打打我，孩子还小，我替他受过。慕容渊赶忙飞快的道，甚至是哀求沈纯然。沈纯然摇头，挑衅的道：“我偏不，就打你儿子，你能如何？”沈纯然，你这贱人啊！慕容渊像是发疯了，突然朝沈纯然冲了上来，不过他还没靠近，就被江夜一掌打退了回去。啊！啊慕容渊恨得简直目眦欲裂，所有人都被判了他。聒噪！沈纯然挑眉看了看江夜。发现他面对妻儿如此欺凌，竟没有半分情绪露出来，心也微微沉到了低谷。他对给他生儿育女的慕容渊都什么冷漠？将来彻底反目，对他又该是怎样的狠绝？原以为前世逼死他已经是最狠绝了，停手吧！元歌已经被打的嗓子都沙哑了。夫人还没见血。沈纯然抬手指住慕容渊道：“若是你在这磕头，磕够一百个，我就放过元歌。”慕容渊绝望的眸中才像是看到了希望，立刻点头答应，就开始磕头。沈纯然却懒得跟他们耗时间，命人在这数着。他已经回了翠竹轩休息了，但他可不觉得以后他在忠勇侯府的日子就好过了，仿佛更严峻了。傍晚的时候，江老夫人便来了。过去都是沈纯然去拜见他，如今他这座长辈的却来见他，还好声好气的，真是风水轮流转了。老夫人找我有事。江老夫人见沈纯然还是不肯喊他祖母，叹了口气道：“叶根的事我们都知道了，纯然他是真的要改啊。”我没说他不改啊，那你，他改不改是他的事，我原不原谅是我的事。老夫人若无其他的事情，就回去吧。江老夫人无奈，只能回去了。第二日，才刚吃过早饭，马氏与高氏听闻沈纯然回来了，还住在了新修缮好的翠竹轩，都特意过来了。原因无他，便是马氏听闻高氏已经送了礼，过几日就要去参加安国侯府的寿宴了。安国后嫡女出嫁的时候，江夏也跟着去凑热闹了，认识了不少京中的贵人。这可把马氏给羡慕坏了，羡慕的睡不着觉。二房的能去，他们大房也要去，所以他是带着礼来的。但是他的礼可比高氏的薄多了。高氏厌气又笑话的捂嘴笑，想着你东施效颦也学得像一点好不好？哪知沈纯然也都尽数全收下了，反正当时肯定会为他们专门摆一局，都去了也好，都凑凑热闹。高氏见马氏给了那么点礼就能去，当时心里有点不高兴，但是想到自己的目的，也就强行消气了，又说了许多客气的话，才离开。沈纯然静静地坐在翠竹轩，盘算着几日后的安国后寿宴该怎么唱那出好戏。就见红月探头探脑的进来：“你这丫头，数号子不成？”沈纯然笑骂了一句。红月赶忙道：“夫人，方才后门有人送了一封信，说是给您的。奴婢想，何人这么送信的？也不光明正大，所以就怕被人看见。”沈纯然好笑，既是鬼鬼祟祟的，你接那信干嘛？准没好事。好奇嘛，夫人若不想看，奴婢这就给撕了。慢着。你送都送来了，撕了作甚？再说我也好奇，何人给我传信？沈纯然已经接过了信件，拆开几行熟悉的字体引入眼帘，仿佛霎时间时光倒流，回到了临窗读书的少年时光。那人也写了这么一首的好字，任凭谁人见了都会赞上一赞。但此刻信纸上的字却又是另一种，一种他只写给他的，所以哪怕没有落款，沈纯然也知道这信的主人崔雪荷。再次得到这个人的消息。沈纯然以为他会很是伤怀难过，然而并没有，心中只有无限的疑惑。第146章失望，还有几分说不出的失望。崔雪荷为人就如那清雪一般，不染尘埃，光明磊落，
，如今她已经嫁作妇人，无论他们从前有过什么，再相逢，她也不该如此轻浮的从后门写信约他出去见面，这仿佛不是崔雪荷会做的事。难不成当真是世事无常？经历过家族大变，满门流放，吃尽苦头，死里逃生，后又欲大赦天下，也算极其几落。原来的本性，大约已经消磨没了吧？沈纯然将信放在烛台上，缓缓燃成了灰烬。原本他是不想应约的，哪怕年少时也向往过。但如今一切都不复存在，但看着灰烬又想了想，此事始终透着一股蹊跷，让他想要退避，又想要看看这背后究竟还藏着什么妖魔。一念至此，沈纯然起身更衣。天香阁，说来此地还是上次与凤流伤第一次遇到的地方，同时也是当年他与崔雪荷来过的地方。这里的许多点心茶果都是他喜欢的。夫人，用奴婢跟着吗？洪秀为难的道。他大概也觉得夫人不该来，自然要跟着的。月牙在门口守着。月牙不乐意的撇嘴，这是嫌我碍事对吧？我走好了，推门而入，那人已经站在窗口的位置，比记忆中壮了一些，也高了一些，但始终挺拔俊秀，如苍山云雪。他们有好些年没见了，但在沈纯然看来，足足有几十年，前世今生那么长。只是他有些奇怪，前世的崔雪荷从未回到过京城，更加没有约见过他。今世不知从什么时候开始就变了。崔公子，多年不见，别来无恙。沈纯然倒是落落大方。倒是那窗前的人微微一愣，似有些别扭，又有些不敢接受眼前的事实，觉得像梦。是啊，多年不见，纯然依旧风华正茂，我却是已经不是当年模样了。崔雪荷转过身来，微微一笑，其实模样还是那个模样，英俊潇洒，朗眉星目，只是眼底没了少年意气，而是看不透的迷雾与被苦难打磨后的忍耐。那个清风若雪的少年，终是停留在了记忆里。其实我还是喜欢你，唤我一声子志，那是他的小字。但沈纯然却明显摇了摇头。他不是来叙旧缅怀的，仅仅只是见故人一面罢了。如今见过了，看他还算安好，也就没什么想法了。你还是叫我沈夫人或纯然夫人吧。崔雪荷失望的点了点头，并继续道：“我回京这些日子，听到了有关你的传言，忠勇侯府，配不上你，配得上配不上。”崔公子不该说。沈纯然越发觉得崔雪荷变了，与当年不一样了。与他说话也仿佛暗藏玄机，随时都可能被对方捕捉一样。这种感觉令沈纯然很是不舒服。崔雪荷凝望着沈纯然道：“我可以帮你合离，帮你离开忠勇侯府，你不要多想。我对你已经没有别的想法了，仅仅只是想帮一个朋友，我也是真心帮你的。”真心？江夜也说真心悔改，但沈纯然怎么觉得崔雪荷此刻的真心与江夜的真心没什么差别呢？充满背后不可言喻的目的。那你要怎么帮我呢？你有什么？财富？人脉？还是权势？沈纯然好不容易才将这些东西凑齐，准备打一场人生硬仗。崔雪荷凭什么说能帮他？确定不是虚情假意？如果我都有呢？崔雪荷认真的道。哈哈哈，沈纯然啼笑皆非。崔公子，你何时变得会说大话了？你果然不是我认识的崔雪了。说，你是谁假扮的？这话是开玩笑，但已经充分说明了沈纯然对崔雪荷的失望，对那位少年情谊的失望。崔雪荷正欲说什么，忽然厢房的里间传来一个陌生的声音，道：“子志没有说大话，他说的是真的。”因为他已经投靠了本王，本王的权势便是他的权势。纯然夫人，你说加上本王，你觉得合离还难吗？沈纯然抬眸，就见走来的人竟是陈王凤业。前世江夜便是跟了陈王，之后陈王斗跨太子，登基为新皇，江夜也就成了他的左膀右臂，有功之臣。借此狠狠的打压构陷安国侯府，仅仅只是想邀功，想逼死他。前世的父亲不是没有去求过新皇，但最终依旧是家破人亡的下场。虽说重来了。但陈王在沈纯然的心里，就是个没有一丝怜悯仁慈的新皇，与江夜一样令他厌恶。只是他做梦都没想到，前世压根就没回来的崔雪荷，如今入了陈王的阵营。纯然夫人怎么不说话？陈王还以为沈纯然震惊住了。若非沈纯然得了太后的眼，又被景文帝破格册封了二品诰命，这份尊荣是史无前例的。虽然看着没什么用，但是充分说明了沈纯然在圣前的印象是与众不同。就冲这份与众不同，笼络沈纯然就不会错。陈王的嗅觉很灵敏，他要沈纯然欠他一个重要人情，将来以作大用，算计得很好。但沈纯然在思考一下后，只道妾身想考虑考虑。当然，陈王胸有成竹的一笑，觉得这理由不过分。但是时不与人，还是希望纯然夫人早日做出答复。一定。沈纯然面沉如水的起身就走了，心中却是冰寒到了极致。原以为是一场少年情谊的交代，却是傻傻的被人利用个干净。此刻的崔雪荷。一定在陈王面前邀功了吧？讽刺，天大的讽刺！
。天香阁厢房，看着沈纯然离开，陈王瞥了崔雪荷一眼，问：“心中何感受啊？明明是你的青梅竹马，如今却嫁了别人。你若愿意，等他和离，将你二人凑作一块如何？”这样，沈纯然就真的是他这边的人了。安国侯府也别想干干净净的脱离，包括沈贵妃。崔雪荷苦笑：“几经生死，我已经不敢奢求了。如今只是感谢上苍。”还能回来，也感谢陈王殿下器重，子侄一定会为殿下肝脑涂地，忠心不二。哈哈哈，陈王发出一声古怪又愉悦的笑声。他年少的时候，崔雪荷就已经是人人称道的神童了，一身孤傲，宁折不弯。如今却在他面前卑躬屈膝，这世上还有什么事是比摘下这高岭之花还让他觉得有趣的呢？第147章，权势是个好东西。你放心，只要你是对本王有用的人，本王就绝不会亏待于你，甚至会给你所有你想要的一切。陈王的口气充满了诱惑，崔雪荷眸中一动，仿佛填满各种不可言说的动力。沈纯然压根就没想过要接受陈王的好意，而他方才之所以说考虑考虑，而不是直接拒绝，便是因为沈纯然深知对方是个小人，本着宁得罪君子不得罪小人的想法，且拖他几日，说不定他合离的事情就在这几日了，办成了再说。至于陈王事后会不会记恨，有凤流觞这个周朝第一权势在，想来陈王也不敢如何。这又让沈纯然不禁感慨。权势当真是个好东西，更是一把双刃剑。当初他谋求权势，谋求上位者的庇护时，只想想着武装自己，对付恶人。如今不光对付了恶人，还引来了陈王之流。但有一点是肯定的，无论是前世还是今生，沈纯然都不会跟陈王之流站在一起。可是纯然夫人，这时车外传来呼唤之声，沈纯然疑惑的看了出去。洪秀禀报道：“夫人，好像是东宫的人。”“正是，既是纯然夫人，还请楼上有请。”我家殿下刚好在此饮茶，说上次欠了夫人一份人情，今日想还上。太子要还人情，怕不是要让他反欠人情吧？当真是怕什么来什么。而偏偏太子相邀，沈纯然是不能拒绝的，只好答应，便下车上了楼。这整间的楼都被太子包下了，显得空荡荡的。而太子只坐在临窗的位置，刚好能看到路过的马车。臣父拜见太子殿下。太子凤眼回眸，微微一笑：“纯然夫人不必多礼，坐。”仿佛二人何熟一般。沈纯然只能乖乖坐下。殿下好雅兴，平日忙于政务，今日也不过偷得福生半日闲罢了，让夫人笑话了。想必夫人方才大约是见过陈王了吧？太子凤眼竟是直言不讳。沈纯然心头一跳，这京城啊，当真是哪里都有眼睛，只要对方想看你，总是能看得到的。太子殿下果然神机妙算。凤眼哑然一笑，纯然夫人惯是玩笑，姑不会算，但姑知道，姑还知道你家中发生的事情。忠勇侯府配不上夫人这般聪慧的人。姑也知道，夫人有意和离，姑可以帮你。姑与陈王不同，他只会谋求你回报，但姑不是，姑是还人情。上次若非夫人提点，姑还蒙在鼓里。所以，他是发现魏承安了吗？不过，哪怕凤言把话说得天花乱坠，但在沈纯然的心里，他与陈王都是一样的。唯一不同的是，陈王是如毒蛇一般的小人，太子虽蠢了一丢丢，但至少不是小人。所以，沈纯然很直白的道：“谢殿下好意。”但臣父想先自己解决自己的麻烦，若遇到险阻，再去求殿下帮忙。到时候还请殿下给个方便。太子凤眼虽意外沈纯然这样拒绝了他，但殿下放心，臣父也没有答应陈王。沈纯然提醒，凤眼点头，似乎才平衡了几分，道：“你拒绝姑可以，但你拒绝了陈王，只怕他会不高兴。但臣父别无选择，他是要中立，不是站队。既然沈纯然已经表态，那太子凤眼也就没有再说了。”只是这时，从侧面的厢房走出一个女子，笑道：“咦，这位便是之前那位名满京城的纯然夫人。”沈纯然抬眸一看，只觉这女子很是随性，在太子面前也不拘礼数。难道是他不认识的哪位贵女？正疑惑，太子介绍道：“阿阮，不得无礼。你平日在我这泼皮惯了没什么，夫人可是京中闺秀的典范，不得失了礼数。”阿阮笑着点头：“是是是，我这不是随便惯了。纯然夫人，你是读过很多书吗？”才会解开那个玲珑锁，沈纯然道：“也不是很多，不过是看过几张样图。那你也挺厉害的，我开始也没解开，解开后才发现也不难。被那么多人吹嘘，可见很多人都是蠢的。”阿阮就傲道。而太子只说了他的名字，却没有道出身份，只怕这女子不是什么贵女，倒像是宠妾。只是哪家宠妾这么不知规矩呢？沈纯然看不明白，只能客气的笑笑：“的确不难，我不过侥幸。听说你要和离，那你可是这京中第一人啊，女中豪杰。”这个时代敢于迈出这一步的人不多。要我说，男人和女人若是觉得不合适，便是要合离的，硬凑在一块，迟早要出大事。阿阮不得无礼，凤言警告了一句，不过说是警告。
但眉宇间却并没有太多责怪的意思。沈纯然则皱起了眉，他和离的事情什么时候已经吵得人人皆知了。纯然夫人抱歉了，没事，我本就是要和离，只是还望姑娘慎言，有些事并不是张嘴就来的，好歹这也是我隐私。沈纯然道：“那阿软姑娘撇撇嘴，我就随便一说，你干嘛还？算了算了，我只是想说我是支持你的，真是好心当成驴肝肺了。”姑娘不说，就是对我的支持了。沈纯然已经不知如何表达自己内心了，一面是对崔雪荷的失望，一面又是上位者的态度。如今又来了一个口无遮拦。太子殿下，臣父告辞。沈纯然微微一礼，便走了。看吧，你把人得罪了。凤眼瞥了阿软一眼，阿软更不高兴了。这纯然夫人是文盲吗？听不懂好赖话，我是恭维她呢。她至于拉那么一张臭脸，你们这个时代的女人真是没意思透了。凤眼皱了皱眉，她知道。阿阮是个很特殊的女子，但却有点不太赞同他的话了，道：“你虽觉得他对，但不能如此直白的点破，更不能说出来，这是人与人之间的分寸。更何况他还没有和离，外人张口闭口的就谈论他的和离，你要他怎么想？所以才说麻烦。”阿阮恼了，要做什么就轰轰烈烈的去做嘛。他这般惺惺作态，要离还不让人说，这么古板的女人，还不如好好守着他的宅子过呢。殿下也是，拉拢这种人做什么？第148章巧遇，凤眼扶额。阿阮说话真是越来越没分寸了，但是他的一些新奇手段和言论又很吸引他，觉得他是个难得的人才。太子这是瞧不上我吗？阿阮调笑的问，心想在太子也不怎么样，都当上太子了，未来的皇帝也是畏首畏尾，整日的讲规矩。若是他瞧不上他了，他就去投靠那个陈王好了，让他后悔死。阿阮，你胡说什么？如今你想要什么，姑都尽力给你了，姑还从未对一个女子这般好。凤眼耐心的道。阿阮轻轻一哼。虽然知道对方可能只是觉得他新奇，但还是很受用此刻这深情款款的眼神。那你什么时候也带我出去，让所有的人都知道我？阿冉问。他也想风风光光的在这周王朝，而不是以一个不知道什么身份的女子留在太子身边。他感觉得到，方才那纯然夫人一定以为他是妾，虽然他不在乎别人怎么认为他的身份。凤眼一笑，你最近不是一直在研究一些新奇的玩意呢？到时候就看你的手段了。你说我能不能被封个郡主什么的？阿阮兴奋的道：“太子凤眼微微眯眼，心想：你脑子是不是长泡泡了？天威难测，没意思。”沈纯然以为今日让他遇到陈王与太子，已经是他最大的劫难了。没想到还没走出两条街，他又遇到了一个人，算是一个陌生人。权势啊，真是个好东西，都知道他有难处了，只要帮了他，就能利用他吗？姑娘是何人？沈纯然此刻隔着车窗，问着突然拦住他的马车。车内的人是个女子，隔着窗帘道。夫人与我车中一叙，不就知道了？我若不叙呢？夫人，请看这个。这时，马车上的武弼从身上拿出一道令牌，上面龙飞凤舞的写着一个字：荣，荣王府。周朝唯一的异姓王府，一直都只存在于传说中，因为荣王府的人很少参与京中的走动活动，唯有一个天才世子荣恒，名声在外。所以这女子，原来姑娘是荣王府的冰岩郡主。车内女子微微一笑：“纯然夫人很聪明，可见吗？”自然是要见见的。荣王府的人都很神秘，甚至沈纯然前世在这京城活了几十年，都没见过一个活着的荣王府人，当真是见一面少一面的。于是他主动下车，坐上了冰岩郡主的马车，挑开车帘，上面的女子端坐的十分板正，一看就是平日规矩也很严的。只是他在车内也依旧戴着斗笠轻纱，烟烟袅袅的，看不清容貌。夫人不必这么盯着我瞧，若是稍后看见了，只怕夫人要后悔。”冰岩郡主道：“哦，怎么个后悔法？”沈纯然心里思量着。冰岩郡主继续道：“当朝圣上曾有一个十分心爱的女子，将之册封为自己的皇后。夫人知道吗？”沈纯然点头，自然知道，便是定国公府的安皇后。只可惜安皇后身子不好，早早的便撒手人寰，之后才有了庆云后家的皇后。当年据说圣上真爱安皇后，甚至想要只此一生，只她一人的，甚至这份圣宠还蔓延到了安皇后的家人身上。定国公府嫡次子被册封了郡王，嫡女被册封了郡主。便就是那不靠谱还好色的安郡王与恋慕凤流觞的品言郡主，毕竟整个京城除了长公主家的册封了郡主，也就是荣王府的嫡女有郡主，其他三个国公府是没有的，足可见帝王的这份宠爱有多厚重了。随即，沈纯然才忽然明白，恍然道：“听闻安皇后很喜欢荣王府的小郡主，自幼年便与定国公府定下了亲事。如果猜的没错，那小郡主便是眼前的冰岩郡主了。”定国公家的世子沈纯然目前还没见过，但名声可比他那个弟弟好多了，应该不差吧？所以这冰岩郡主是想寻他帮什么忙？冰岩郡主点头
。其实按照年龄，我们早已到了成婚的年纪。你可知为何迟迟没有成婚或退亲？从冰岩郡主遮住的面容上，不难猜测，她的容貌应该是损毁了。难不成她得知沈纯然给闵郡主看了脸，所以觉得她也能帮她看好吗？以冰岩郡主的身份，想来应该已经看过了很多的名医，都没有看好，说明大体是看不好的。找他这二把刀复刻，实在是有些。难不成是病急乱投医？一时之间，二人都没有说话，因为二人都是聪明人，有些话不必说出来。我知道有关你的一个秘密。冰岩郡主忽然又道：“什么秘密？”沈纯然心头一跳，以为自己重生或者与凤流伤同命相连的秘密被暴露了。却听冰岩郡主道：“夫人不必紧张，我知道夫人是有师承的。你师承云深门对不对？”沈纯然先是一惊，随即微微的松了口气。看来夫人还有别的什么秘密，这么紧张。冰岩郡主微微一笑，沈纯然的内心真是哇凉哇凉的。这冰岩郡主是小妖精吗？一眼就看透了他这么多。这女子好生厉害的，厉害的让人忌惮啊！他苦笑摇头，夫人不用担忧，我并非恶人，对你的隐私也没有丝毫窥探的意思。我之所以知道这个秘密，是因为当年听雪居士来京城的时候，其实是看中的两个传人。冰岩郡主悠悠的道。沈纯然则再次一惊，另一个人便是郡主你吗？冰岩郡主点头。没错，他同时看中了你和我，二选一即可。奈何我比你年幼，加上荣王府也有自己的家学，并不是很同意，他便顺势选择了更为合适的你。只是你辜负了他。沈纯然有些难过，他的确辜负了女师傅，我如今也是后悔的。对了，这些又与郡主寻我有什么关系呢？沈纯然重新拉回话题问。冰岩郡主叹了口气，然后抬手缓缓地拉开了面上的轻纱。夫人，请看。沈纯然微微倒抽了一口凉气。第149章渊源。冰岩郡主原本应该绝美的脸上，此刻左边却生满了可怕的红痕，右边却洁白无瑕，形成了阴阳脸。我少时遭人暗算，才中毒伤成这样。不瞒你说，我看过太多太多神医了，原本已经没有任何希望了。但前段时间，诸葛神医入京，曾为我诊治。他说，这世上唯有一种人，或许还有办法救我。谁？沈纯然下意识的问。云深门。果然，诸葛神医给沈纯然看过病。他是知道沈纯然是有云深门渊源的，但是显然他没有告诉冰岩郡主。冰岩郡主能寻到他，完全是自己的情报。所以，到底是云深门真的有办法救他，还是诸葛神医故意说的？但想想，诸葛神医在面对如此绝望的冰岩郡主，应该不至于瞎说吧？那样太没道德了，活该给吊起来打。可是我辜负了女师傅，我只学到了她一些皮毛本事，或许无法帮郡主解忧。郡主既然有如此情报手段，想要找到女师傅，应该也不难吧？沈纯然道：“冰岩郡主重新放下轻纱，漠然道：‘原本我也这么想的，可惜听雪居士当年离开京城后，已经绝迹江湖了。他要么寻到了合适的传人，归入山林悉心教导了；要么就伤复发，从此隐居避世了，怎么都寻不到。如果这世上唯一还有一人可以寻到的话，便就是你了。我’我沈纯然苦笑摇头：‘我一个辜负过他的人，何德何能？郡主想多了。但你是我唯一的机会。’冰岩郡主坚定的道。”他就像一个溺水之人，哪怕随便摸到一块浮木，也想要死死抓住不放手。沈纯然理解这种感觉。好，那郡主有何吩咐？若是我能办到的，一定替你办。沈纯然道：“有纯然夫人这句话，我便放心了。纯然夫人对我有什么要求，也尽管说。我荣王府能办到的事情还是很多的。”冰岩郡主道：“他想说可以替沈纯然解决眼前的麻烦，但沈纯然却觉得用荣王府的力量合离，简直大材小用。我对郡主暂时别无所求。”但我今日十分高兴的一件事，还是见到了郡主这般风采的人物。风采，我还有何风采？有些人的风采与容貌无关，郡主的风采天下无双。沈纯然感觉自己有拍马屁的嫌疑，但他没撒谎。冰岩郡主很聪明，天下无双。冰岩郡主只是摇头失笑。既然夫人如此聪明，大约也听出了我要说的另一件事了吧？他问。沈纯然了然一笑，郡主的脸伤成了这样，想必一定去定国公府退过婚吧。但对方却不愿意，死活不退。那这就不是两家之好了，而是刻意贪图荣王府的权势。一个国公府贪图王府的权势，其背后原因可想而知。冰岩郡主笑道：“本郡主在告诉夫人一个秘密。其实当年赐婚的时候，我就不愿意，是安皇后硬要赐婚的。安皇后给自家铺路的手段，真是……而宫里人人皆知，景文帝之所以会选上沈贵妃，便是因为沈贵妃模样孝思故去的安皇后。这令沈纯热心头有些无法言喻的不舒服。”而安皇后的坏话是全天下都没人敢说的。多谢郡主提点，到此，夫人回去好好想想，想想当年听雪居士可留下什么寻他的线索，哪怕日常聊天
，谈起什么地方，也要好好想一想，他一定是在什么地方的。求你了！冰岩郡主忽然身子前倾，原本冷淡的口气里，终于泄露出了一丁点他自己的情绪，那就是哀求。我一定。沈纯然这次是终于安然回到了中永侯府，就是心情郁闷的不行。因冰岩郡主吗？不是。因太子身边无礼的女子吗？也不是。因成王吗？也不是。那就是因为崔雪荷，好像还不是。总之他很烦躁。便只好扒拉着手指头算着何时是安国侯府的寿宴，到时候他需要准备什么，注意什么。迷迷糊糊，他便躺在小榻上睡着了，稀里糊涂的还做了很多的梦，梦到了女师傅，也就是听雪居士。奈何他的那段记忆就像是被人抹除了一般，只有女师傅的背影，太多他已经记不得了。之后又梦到了前世，他病得起不来。江夜来到他的床前，冷漠的看着他，仿佛在看一只垂死挣扎的动物，没有丝毫怜悯，只有与日俱增的嫌恶。他说：“安国公府已经定罪，但心怀宽厚，并未打算见血。你族中男丁全部流放，女眷没入官妓，你该感谢我。看在这些年你还算本分，会给你一个体面的死法。我安国后府无罪，你凭什么构陷？”我说：“有罪便有罪，若无罪，我不就没理由休你了？”你，沈纯然下一刻被吵闹的声音吵醒，一睁开眼，看到江夜就站在他的床榻前，与前世一模一样，吓得沈纯然一身冷汗，以为都是梦，重生是梦。认识凤流伤是梦，只是他垂死病榻上的一个梦。越想他越是呼吸苦难，以为是真的。纯然，你怎么了？江夜有些担忧的问：“自己就这么可怕？难道因为断指的事吓到他了？”夫人不想见到你，看看，瞧见你都做噩梦。月牙也遇到，看到月牙，沈纯然才彻底相信不是梦，他是真的重生了，一切都还来得及。世子，请你出去，我看见你，当真是要做噩梦的。沈纯然冷声道：“他睡梦中的反应不是假的。”江野也只能无奈道：“我原本是来与你用晚膳的，想不到之前着实是吓到你了。我不再救了，你别难过了。”江野像是做错了事，柔声一语，就果真出去了。这人真是奇怪，自己前世对他也算一切顺遂，却得了一个白眼狼，如今日日相处的跟仇人似的，反而他要一心对他好了。只是沈纯然不知道，江野离开翠竹轩后，一张原本平静的脸已经瞬间变得阴鸷无比，因为他知道，今日沈纯然去见了崔雪荷。还见了陈王与太子，甚至还有荣王府的人。如今的沈纯然已经不是他可以随意控制的了，这种感觉令他十分不安。他恨不得将沈纯然捆在翠竹轩，但是他不能，只能假意温和，继续扮演他痛改前非的形象，企图感动沈纯然。第150章貌合神离。而同时知道沈纯然今日行动诡计的人，除了江夜，凤流伤也是了如指掌。王爷，今夜要不要去见见沈夫人？阿征小心翼翼地劝道。原以为他家王爷一定会就坡下驴，转身就走的，哪知凤流伤无动于衷的望着面前的鱼塘，道：“不必了，如今正是他计划的关键时刻，我们最好不见得好。我相信他一切自有分寸。”阿征，你看这池子安静吗？啊！阿征没听懂，安静啊？不，马上就不安静了。说完，他投下一碗饵料，整个鱼塘就沸腾了。可是沈夫人跟鱼塘什么关系啊？阿征问。没关系，阿征。本王相信他不会做辜负本王的事。时间转眼就快到安国侯府寿宴了。这几日，沈纯然在中永侯府的日子，当真是度日如年。与江夜的相处模式，也当真是貌合神离，要死要活。江夜几乎每日都会前来翠竹轩报道，与他共用早膳、午膳、晚膳。听说他战马司的差事也请了长假，大约是干不了太久了。他也没有再去计较官职和未来，只每天都会来看沈纯然。而这样的举动，落在家中亲戚那里。都说世子是个顾家的好男人，唯有沈纯然日日都在熬着日子。如果说这是一种惩罚，那江夜算是掐中了他的痛点。而他为了之后的反击，还不能太过激烈的反应。两日后就是祖母寿宴了，我提前两日回去帮着母亲张罗。世子与亲戚们正日再去也不迟。吃饭的时候，沈纯然忽然道：“江夜一愣道，我也是可以帮忙的，不必了。世子手上还伤着，吃饭都不利索，能帮什么忙啊？”沈纯然拒绝道。江夜微微一僵，随即脸上露出一抹古怪的笑意，道：“能听到纯然你关心我的伤，我很开心。”沈纯然怎么感觉这个人不光手伤了，连脑子也一并伤了似的？纯然，你要相信我，这次我是真的痛改前非了。以后你也不要再想着合离的事情了，我的差事你也不用帮我奔走，哪怕以后不做官，好好与你管家，一家人在一起也是不错的。你不想生嫡子，等潇潇的孩子生了，便过继给你。这是江夜的打算，因为他也逐渐发现慕容渊的所谓帮衬。终究是靠不住的，唯有自己跟嫡妻一心，至少这个家才会稳固，或许才能追逐到他真正想要的权势。
。如果不能，或许他也不是不能接受自己的平庸。这些话你已经说过很多遍了。”沈纯然冷淡一语。薄凉之人的痛改前非，又有几分真意呢？如果这个时候他的身边再出现一个更强大的利益体，那他会毫不犹豫的舍弃自己。就这样吧。沈纯然放下碗筷，就命人收拾起了准备去安国侯府小住几日的东西。其实也没什么，就是几件贴身之物。江夜也放下碗筷，将他亲自送上车才回去。离开中永侯府，沈纯然整个人都微微放松了下来。最后，他最后一眼看了一下这个困住了他半生的地方，只盼不再回来。回到安国侯府，沈纯然第一时间就去见了祖母老夫人。祖母一见到沈纯然来了，赶忙伸出手。沈纯然将自己的手放在了那苍老的手掌内，祖孙交握，仿佛血脉相连。祖母，你什么都不必说了，你的事情，你父母亲自过来与我讲了。纯然啊，祖母的眼底竟是露出了几分欣慰。你不必觉得愧对祖母，你没有愧对，你做得很好。既然做了这个决定，你就大胆的做，能在祖母的宴席上揭发出来，那是祖母的福气，还能活着亲眼看到我孙女走出来，高兴还来不及呢。祖母安慰着沈纯然，沈纯然有些眼圈发红，直点着头。好孩子，别哭，如今都长大了，自己拿主意就很好，以后祖母老了也安心，不会记挂你。纯然很好，谢祖母，我知道的。沈纯然已经泣不成声，瞧你哭什么？家里最近亲戚来的很多，别让人看见了。当老婆子为难你呢，咱们且和和气气几日，等你回家来，日日都能见面。其实祖母这些年也想开了许多。祖母笑着给他擦眼泪，沈纯然这才收住自己的情绪，点了点头。最近安国侯府的确十分热热闹闹的，许多京城的亲戚、外地的亲戚都陆陆续续的到了。日日寿喜堂内都高朋满座，沈纯然作为最优出息的孙女，自然也是日日陪着。但同时，来自云州那边的调查与证据还有进度，也在雪花似的被送到沈纯然的手里，越看越是心惊。感觉这江令就像是个无底洞，总是还能掏出一些东西来。不过也怪周皇叔这铲子够深，寻常人可挖不了这么多。沈纯然心情很好，他已经在安国侯府住了两日，明日便是寿宴的正日子了，便是一切都结束的日子了。而与此同时的中永侯府，平静的外表下，已经逐渐起了波澜。首先，慕容渊的日子似乎好过了一点，没了沈纯然。他只需日日被关在后院，虽蓬头垢面，没个体面，总好过吃苦挨揍的好。这一日，江夜来看他了，只是比起之前的期待，慕容渊已经目光冷漠呆滞，对眼前这个男人不抱任何希望了。鱼儿，待安国侯府的寿宴结束，我便想法子让你炸死离开这吧。我实在不愿看你如今模样。慕容渊闻言，故意做出一副谄媚的样子，讽刺道：“夜郎不喜欢看我了吗？你不是说最喜欢鱼儿了吗？”江夜皱了皱眉，继续道：“别忘了。”我们还有孩子，炸死是唯一的路，不为你自己，也当为了那贱人不会让我离开侯府的，炸死也不能。慕容渊咬牙切齿的道：“因为就连他师傅来，都救不走他。”江夜，你低估了那贱人，我也低估了，所以我们拜的一拜徒弟。哈哈哈！慕容渊又哭又笑，笑得鼻涕眼泪。什么意思？你真蠢，我偏不告诉你。第151章入局，到底什么意思？江夜莫名有些慌，一把捏住了慕容渊的脖子。慕容渊到底还是不想死的。只好道：“这宅子里有你看不见的暗卫，不知什么来路，很是厉害。但至少可以肯定，与那贱人有关系。他背后有人，你个蠢货！”江夜的心思一下不能安静了，他果断起身离开。这时府里的小厮匆匆送来了一封信，道：“世子，方才门外有个人送信，指明说是给您的。”江夜接过一看，顿时脸色一变，转身就走了。安国侯府寿宴，中永侯府的亲戚很快也都来了。沈纯然还专门给他们准备了一个院落。作为招待，此刻满满当当的坐了三桌人，分别是大房、二房、中永侯府，只有江启年和王氏，显得孤零零的。不过没一会儿，江夜就来了。只是当他与沈纯然打照面的时候，沈纯然只觉得今日的江夜有些不一样，甚至还对他笑了笑。这就很不江夜了。纯然呐、啊，咱们第一来安国侯府，是不是要去拜见拜见老夫人啊？高氏此刻热络的过来招呼道。沈纯然忙于自己的事，就没在意江夜了，目光却是不着痕迹的看了眼何氏。何氏垂着头，似有所觉的回看了沈纯然一眼，显得有些紧张。自然是要拜见的，只是寿喜堂那边的人太多了，恐照顾不着。等人走一些了，咱们再过去。我祖母昨日还说呢，云州的亲戚来的，必定是要见见的。沈纯然假意亲热的说着，说的高氏眉开眼笑。孩子们若是待不住了，我请人带去园子里逛逛。只是人多眼杂，可切莫走远了。高氏等的便是这句话，他们的计划还需随意走动才行。那好，春来。你去带着哥们姐儿们去园子里玩，不过可别走远了，快开席了。沈纯然意有所指的说了一句。不过那叫春来的丫鬟显然是什么都不知道的
，只规规矩矩的带着一群孩子和瞧热闹的妇人一块出去了。毕竟安国侯府的园子可比忠勇侯府的园子大了一倍多，到底是书香门第的人家就是不一样。而跟着一块出去的，自然还有江夏，只是此刻的江夏显得有些紧张，满脑子都是母亲高氏方才的叮嘱，让他一定要做到，一定要与安国侯府世子沈清卓攀扯上关系，闹得人尽皆知。他们没办法，肯定会许你名分，而他。也一定是要嫁入京中豪门的。之前几日，他跟着沈纯然忙活沈乐然的婚事，那来往的贵人，那遍地的财源，长长的嫁妆礼单，还有那封神如玉，仿若画里走下来的长信博郎君，令江夏回到忠勇侯府，回到那平平无奇的客房后，就大梦不醒了。他知道，他是回不了云州那破地方了。云州就像井底一般，是永远也看不到天上的彩虹的。而他只要看过一眼，就再也不想离开了。走出院子里后，江夏瞬间就没了踪影。阿福。阿福小哥，江夏之前在安国侯府待了几日，早已清楚了路径。此刻一路往南滨席位上走去，原本往来的小厮奴婢是要阻拦的，毕竟这是南席，里面多是京中权贵公子，难免有不长眼的脸生小姐来此找事，拦住是最体面的做法了。不过江夏一靠近，身边就有一个奴婢替他喊了话，喊的是里面一个家生子小厮，周围的奴婢登时不敢为难阻拦了，应该是认识的。你是何人？阿福是沈清卓身边的书童小厮，此刻走过来问。这奴婢自然是江夏收买好的人。奴婢道：“阿福小哥不认识奴婢也对，我叫小喜，是东跨院侍奉的。平日不在前院走动，今日临时被调过来招待亲戚的。刚才我遇到纯然夫人身边的小姐，说是过来传纯然夫人的话，很是焦急，但脸皮薄，不好意思靠近南兵席位，只好奴婢说了。”小喜抬眼，示意让阿福看了看。不远处焦急等待的江夏，江夏之前在沈乐然的婚宴上，跟着沈纯然出里出外的，府里不少人都脸熟了，阿福更是见过很多次。瞬间就深信不疑了，什么话啊？快说啊！丫鬟才道：“纯然夫人那边出了一些麻烦，侯爷夫人此刻脱不开身，让世子赶紧去东厢房，说有十分要紧的事当面商议。今日府上人多眼杂，小哥传话的时候可避着一些。”阿福看了眼不远处的江夏，江夏还给了一个眼神，知道若是纯然夫人相邀，那肯定是大事，不敢怠慢，保证了一番后，匆匆就去巡审清浊。江夏眼见计谋得逞，也飞快的转身去了。小姐。奴婢做的可好，很好。江夏看了小喜一眼，给了他一个钱袋子。小喜高兴的拿到手里，多谢小姐赏赐。呜，忽然一只手将小喜给捂住了口鼻，硬是拖到了假山后。而拖走小喜的人不是旁人，正是江夏的兄长江令。江令是个狠人，把小喜制服后，直接就打晕了。而他此刻所站的位置，刚好是侯府后院的墙内。只见他一抛，就将小喜的尸体给抛出去了。想来墙后应该是有人接应的。江夏早已是见怪不怪了。妹妹，你先去办你的事。江令小声催促的了一句。江夏看没人发现后，快步就去了之前小喜说的东厢房，准备了起来。另一面的南滨席上，沈清卓听到阿福的传话禀报后，眉目一动，到底是怎么回事？他太清楚了，那些忠勇侯府的亲戚果然胆大包天，胆敢在他们侯府作妖。世子，好了，我知道了。沈清卓点了点头，便让阿福先下去了，自己则转身出去了。南滨席位的外面，自然有高氏的眼线看着。见沈清卓出来了，赶忙去禀报了高氏。高氏坐在招待的院子里，喜上眉梢。看来是成了，他只需想着一会儿要怎么哭诉，将此事闹大即可。而此刻坐在他对面的沈纯然，自然也得了消息，只冷淡的轻点了点头。纯然啊，怎么还不见去拜见老夫人啊？第152章，非要作死。高氏虽知道怕是拜见不成了，但面上还是笑着提醒了一句。马氏在一旁道：“不会是嫌弃了咱们这些个穷亲戚了吧？”沈纯然一笑。怎么会？大约是，正要解释，门口忽然有奴婢过来禀报：“大小姐，不，夫人，圣驾到了。老夫人还有侯夫人，此刻都忙着接驾，让你也赶紧过去呢。”沈纯然一惊，没想到今日祖母大寿，连景文帝都来了。而景文帝来了，那想必姑母也是来了的。但前世的今日，景文帝与姑母都没有来，只是照例送了赏赐。祖母还哀叹了许久，又没有见上沈贵妃。可见今世的很多人都已经被改变了。而能左右景文帝心思的人，除了一个凤流觞，还有谁呢？自己说是要自己解决问题，却处处都无意中成了他的恩惠。原来是圣驾要来，怪不得。诸位，我且要先告退一下了。沈纯然立刻起身，马氏夸张道：“天哪，我们这是祖上冒青烟了吗？今日不光参加的侯府的寿宴，竟还有机会得见天颜吗？”这马氏虽嘴上碎，但如今沈纯然倒是不讨厌他，便提醒道：“老夫人若是有心，在侧院远远的看一眼就好。若是不小心冲撞了。”便不好了，这个我懂，这个我懂。马氏小心翼翼的道。沈纯然这才转身去了前院，林氏瞧见他过来，赶忙迎上来道：“我。”
万事先皆圣驾为先，这个我懂的。清浊呢？林氏低声道：“我让清浊先别过来，等圣驾到了再过来，也好。”母女二人有一搭没一搭的说着，今日乐然也回门了，一直陪在祖母的身边。此刻众人连带着京中不少有些头面的贵妇人都纷纷迎了出来，传话的小厮一个接一个过来传话：“夫人，圣驾到富康街了。”“夫人，圣驾到富康街中断了。”“夫人，圣驾距离侯府不足百米了。”“夫人，圣驾。”好了好了，快都去门口接驾。林氏被说的都紧张了，搀扶着老夫人，浩浩荡荡的就到了门口。内侍太监高亢的声音已经响起，一院子的高门贵族、下人奴婢纷纷的跪地高呼万岁。从众人的高呼中，沈纯然才知今日来的人竟是不少。不光景文帝与沈贵妃来了，周皇叔凤流觞也来了，太子凤言与陈王凤业紧随其后。这样的整容放在京城，哪个人家都是炸裂的，不少人都是羡慕的，觉得安国侯府的荣宠开始了。咱们国公府寿宴也不见这般排场，这安国侯府好能耐啊！不过是仗着沈贵妃与姑母相那么几分，才得了这般尊荣，也不知收敛一二，不害臊。这时，一个轻微的声音传入了沈纯然的耳朵，他如今恢复了一些内力，听得比旁人要清楚几分。他立刻微微侧头，就见那站着的人便是那品言郡主。先皇后安氏是他姑母，哪怕过世以后，景文帝对定国公府也是照福有加的。唯一令定国公府不满意的。大概就是景文帝爱屋及乌，寻了沈贵妃这个替身，如今荣宠似乎有些转嫁沈家了。所有有些吃味，背地里是瞧不上沈贵妃的，自然也就连带着瞧不上沈纯然了。郡主别说了，莫要让人听到。我也没说错，算了。品言郡主不再说话，一双目光已经紧紧的落在了凤流觞的身上。他恋慕凤流觞，能这般看着的时候并不多。参见吾皇，万岁！贵妃千岁！拜见周王殿下！各种朝拜再次响起，沈纯然跟着人群下拜，片刻才听到一个悠悠的声音道：“平身吧，今日朕是来贺寿的，不必拘泥于这些，都入座吧。”谢陛下。说着，帝妃二人已经直直的朝祖母这边走来了。祖母久不见沈贵妃，一双眼睛已经微微翻红了，心痛。母亲，沈贵妃也已经激动的快走几步，来到了祖母的面前，不顾身上华贵的宫装，直接抱住了自己的母亲，像是孩子终于归来了一般。看的人都微微的唏嘘，祖母是真想念小女儿的，沈贵妃又何尝不是？她只想在一刻永远的留下，奈何老夫人比她先醒悟过来，赶忙客气的将沈贵妃推开，苦笑道：“看她像什么样子，惹人笑话了。贵妃娘娘如今金尊玉贵，母亲看着甚是欣慰。”沈贵妃也赶忙收起眼泪，若自己哭得太凶，还以为她在宫里遭了多大罪似的，思念也要含着。是女儿失礼了，快快，请陛下娘娘上座，还有皇叔，两位殿下。众人又忙活了起来。老夫人知道景文帝不会待太久，景文帝走的时候，沈贵妃也会走。他与女儿相处的时间并不多，只仅仅看着，生怕少看了一眼。而就在这全场关键的时刻，忽然一个妇人跑了过来，拉住沈纯然就道：“纯然啊，大事不好了！”沈纯然愕然回眸，看着冲过来的高氏皱眉，原本心想着高氏但凡有点脑子，也不会在圣驾前乱来，就算要算计他们，也要等圣驾走了再算计吧。但他忽略了一点。那就是高氏不是京城人，云州那样的地方，有钱势力也不过是土财主，根本不知京城的禁忌。天大的事也不能在圣前闹。不过你要作死，便也怪不得我。什么事啊？高氏赶忙道：“下脚弄脏了衣裙，去客房更衣，被清浊世子喝醉误闯，玷污了清白，这也如何是好啊？高氏也太蠢了吧！来京城做局也不会打听打听吗？也是因缘际会，前世他没机会，反而是救了他一命，哪里来的丰富？”敢在圣前胡言乱语？林氏怒声道。沈纯然没说话，只深深地看着高氏，看得高氏莫名心慌意乱。而他方才说出口的内容，已经在周围引起了不少的震动。方才还说安国侯府好大的尊荣，这就出丑事了。高氏虽然不知京城的规矩，但他知道这么多人在场，肯定是跑不了了，闹大了更好。殊不知他已然大祸临头。第153章，螳螂捕蝉。这是怎么了？好像说什么。安国侯府玷污了谁的清白？不会吧，不会吧！一时间，不相信的有之，幸灾乐祸的也有之。其中有个人声音最大，笑道：“这等丑事可不是拿到圣前说的，莫不是这位夫人是想圣上给做主不成？”说话之人便是定国公的妹妹，也就是先皇后的幼妹，如今的星云后夫人安玉秀。他们本就瞧不上安国侯府，此刻看热闹，自然高兴得很，便是要故意惊扰圣驾，让这天大的丑事给景文帝看看。看看你那替身沈贵妃与先皇后她的长姐比，差的可不是一星半点。而高氏被这么一说，吓得赶忙跪在了地上，高呼道
，林父不知惊扰圣驾，无心之举也是急糊涂了。你是故意的，这二人倒是一唱一和的。景文帝也果然成功将目光落了过来，原本好好祝寿的心情也被破坏了。沈贵妃更是不知发生了何事情，一时不安的蹙了蹙眉。发生了何事？景文帝身边的太监替景文帝问了一句。星云后夫人立刻凑上去道：“陛下，好像是安国后世子酒后玷污了一个女子，人家着急找上门了，过来说话。”高氏下的跪着就到了圣前，众目睽睽之下，他心也被提到了嗓子眼，仿佛现在才知道害怕一般。沈纯然劝道：“高老夫人，咱们有什么事等宴席后再说，可以吗？您实在不该惊扰圣驾。”纯然夫人这是要遮丑吗？星云侯夫人高声道：“他巴不得闹大处安国侯府没头呢，人家清清白白的姑娘被玷污了，还不能说啊？”安氏，你今日话有些多了。”景文帝皱眉警告。星云侯夫人有些不太高兴的撇撇嘴。当年景文帝盛宠长姐，只他一人的时候，对他们一家姐妹都是客客气气的。如今有了一个替身，怎么也会当众斥责他了。一时心中有些不平衡，却也不敢反驳，却怎么都没感受到周围的气氛已经开始有些诡异古怪了。众人，你看看我，我看看你。沈贵妃终于忍不住了，上前一步问：“这位老夫人，你说我安国侯府的世子玷污了你女儿的清白，请问你女儿是谁？”老身是忠勇侯府的远亲，全家来京城探亲。遇到亲家老夫人寿辰特意恭贺，小女虽年幼，却也不是不懂规矩的。高氏开始大声哭诉，住口！林氏实在是忍不住了，要不是场合不允许，她恨不得冲上去给这老帮子挤耳瓜子。哪知高氏还来劲了，若说撒泼，他说第一谁敢称第二？登时哭嚎道：“我不活了！侯府仗势欺人吗？欺辱了我女儿，还要耍赖，要我这老婆子投诉无门吗？若是要冤死我，那我便生生撞死在这算了。”说着就要寻死觅活，沈纯然就这么似笑非笑的看着。平日看惯了高氏假装的慈悲样子，如今看他撒泼，还有点不习惯。只是高氏此刻很纳闷，按理说他这么闹腾，应该会有人来拦，为什么没人拦着？而且周围鸦雀无声的，怎么回事？不科学啊！扑哧，也不知谁忽然绷不住笑了，然后就听有人调笑道：“青卓，你拜的哪个山头学的分身术啊？你分明一直站在圣前，怎么有人说你醉酒玷污了女子？”就是就是，教教我们呗！这分身术好生厉害。就见几个公子哥站在一处，因为衣着都穿的华丽，颜色还差不多，规格也差不多。若不是熟人，还真一时瞧不出来。高氏也只听江夏描述过沈清卓的长相，这么一屋子的公子，若是让他认，他这老眼昏花的，一时也认不清楚啊。所以当高氏听到这些话的时候，自己也愣住了，却也不知该怎么办。沈贵妃蹙眉道：“清卓，到底怎么回事啊？”景文帝自然也瞧出来了，索性都开始看戏了。就见站在最前排的沈清卓赶忙上前道：“回陛下，回姑母，回祖母，我,我也不清楚。方才听闻圣驾要到了，我与几个兄长哪敢怠慢，早早的就来接驾了。人多眼杂，也不敢太过上前，恐怕惊扰了陛下。哪知这夫人冲上来就胡言乱语，我也是半天才回过味来。”啊，这高氏看着眼前清俊的少年，完全傻掉了。沈纯然才好心的道：“高老夫人，你看清楚，这才是我弟弟，安国侯府的世子沈清卓，你必定是认错人了。”你女儿江夏被人玷污了吗？这可不是小事，我侯府出了这样的事情，断断容不得的。去东厢房的男子不是沈清卓，那是谁？高氏才听明白，只觉眼前一黑，差点没晕过去。暗处一直看着的江令，一时也是急得目眦欲裂，因为他也认出来了，方才一直在圣前的人，的的确确就是沈清卓。因为与周围几个公子哥的衣服差不多，才一时没看清楚。这到底怎么回事？难道他们被反算计了？虽然知道闯下大祸。但江令不想一错再错，赶忙上前道：“小民有罪，我母亲失心疯多年，原本已经好了，没想到今日见到圣驾，激动之下竟是疯病又犯了。小民这就将这疯妇带去看病。”放肆！沈纯然低喝。此刻他的表情哪里还能看得出平日的和善，只剩下了一片严肃与冷漠。圣驾之前哪是说走就走、说来就来的？高氏污我安国侯府的名声，今日若是不说明白，还我安国侯府一个清白，便不许走。没错。安国后府老夫人，今日的寿星老也踏前一步，躬身给景文帝行了半礼后，道：“求陛下做主，今日的污蔑一定要当众查个明明白白。今日是老身寿宴，以来身的寿命，怕是活不到下一个整数了，便是最后一个。老身不想带着这样的污蔑进棺材。”母亲，你胡说什么？沈贵妃急得都要掉眼泪了。而寿星老都这样说了，景文帝哪里会拒绝？当即道：“好，今日便将此事拆个清清楚楚，倒要看看究竟是怎么回事。”断不能让老寿星受了这般委屈。第154章，黄雀在后，谢陛下。沈贵妃也激动的道。
。一旁的星云后夫人倒是有些傻眼了，这怎么回事？怎么好像他的起哄反而是帮了安国后府一般？此刻场内唯有姜氏母子，一脸的惨白，仿若死人一样。夫人，东厢房的狗男女已经抓住了，只是这时府里管事的赶过来禀报。林氏一惊，这是什么？管事看着满堂的贵人，一时也是吓得腿肚子转筋，但还是飞快的道：“只是那二人好像都中了药，脸上通红，不好带上来。”听到“脸上通红”二字，沈纯然眉目微动，看向了远处随众人跪着的何氏，而何氏显然也时刻竖着耳朵听着呢。那究竟是何人玷污了江夏？身份已经确定，是寿宴上请的戏班子里的人，仿佛是个角。听到这话，不少人都悄悄松了口气。幸亏不是自家的孽障，不然可有的好看了。大人们饶命啊！我们不过讨口饭的苦命人，我家连人是听了府里的吩咐，去东厢房换戏服的，绝对没有玷污小姐的意思。啊。这时，外围有人哭嚎，带上来说话。原来是戏班的班主。这时，负责戏台的管事也赶来了，如实道：“是啊，东厢房比较僻静，绕小路又很快去钱塘。上次夫人想听戏，也是安排在东厢房更衣的，所以这次奴才该死。”林氏道：“你何错之有啊？不过是按规矩办事，只是这要是怎么回事？吃了让人脸色通红。”这是什么药？夫人，您别把脏话说的那么明白。贵人们都在呢，有人提醒。林氏才像是反应过来，赶忙捂住嘴。哎呀，作死！怎么是？哎呀，侯爷，你说这孽障可怎么办啊？安国后沈长玉则道：“该怎么办就怎么办。我安国侯府可不是藏污耐垢的地方。待人醒了，查问一下清楚了。至于药，那可是物证，可取来了。”管事的赶忙将东西盛了上来。江令与高氏看着那东西，脸色更吓人了。沈纯然则低头问。高老夫人，江公子，此事你们可知情？可要实话实说啊！若有半句虚言，可是欺瞒圣上，是掉脑袋的大罪啊！江令一惊，我们不知道，我们也是受害。沈纯然正要说话，不想身后忽然传来另一个声音：“是不是受害者？”查问搜身之后，自然明白。来人，搜身，竟是江夜排众而出，身后立刻两个奴仆就要搜他们的身。不光是搜他们的身，就连高氏身边带着的奴婢小厮，也都要压在地上搜身。一时被吓得瑟瑟发抖。江夜，你，江令气得眼珠突起。江夜则回眸道：“三叔，此事滋事体大，不光安国侯府不敢藏污纳垢，我忠勇侯府同样不敢藏污纳垢。再说查个清楚，也是给你们一个清白。哪怕等江夏醒来，也一定能审问出个什么。但此刻搜查也是不到。这几个手下人拖下去审问，打到招认为止。”江夜冷声一语，他的态度令沈纯然再次眉头紧蹙。不，奴婢不想死。奴婢招，奴婢招，终于高氏的心腹招认了，倒不是这心腹不忠心，实在是这次的事情闹得太大了。京城天子脚下可不必他们云州，这般声势，他们下都要吓死了。心理防线根本不堪一击。若高氏的计划顺利还好，偏偏不顺利，他们在云州敢替主子去死，但在京城却不敢处这株连九族的大罪啊。奴婢招，那要不在我们的身上，放在身上太危险。我藏在了后院的假山那，那比较僻静，藏在一块大石头下面，我带你们去找。随着招认，事情也真相大白了。原来竟真是这些不知哪里来的穷亲戚，企图算计侯府，想要一步登天，简直痴心妄想。也幸好他们没得逞，若是安国后那么俊的狮子给算计了，岂非就被讹上了？可不是，要么说有些不安分的穷亲戚，该远着就要远着。你给他几分脸色，他就像蹬鼻子上脸，天生的贱骨头。外围看着的人已经议论纷纷了，只是沈纯然看着反常的江夜，始终心中不太安稳。景文帝问安国后老夫人道。老夫人对这结果可满意？祖母自然点头，多谢陛下做主，否则在这宴席散了，旁人说什么的都有，彼时才是有嘴都说不清呢。是这个理儿。至于发落高氏与江令的事情，自有国法严惩，景文帝就懒得在这大喜的日子处死人了。只是眼看事情就要拨开云雾，沈纯然着急的去看何氏，却发现何氏竟被一个忠勇侯府的奴才给按在了地上，不能起身揭发夫家。沈纯然看得一呆，就要去看江夜。若是何氏不能揭发，他来揭发也可以。不想沈纯然还没开口，竟是又被江夜给捷足先登了。陛下，臣有一事，不知该不该禀报。忠勇侯世子，何氏啊！景文帝今日也是心情不错，再有是给老夫人面子，才会如此好说话。否则这忠勇侯世子是谁，景文帝都够呛想得起来。此刻就算想起来，想起的也是他宠妾灭妻的事。只是这又要闹什么幺蛾子？沈纯然终于才到江夜要做什么了，但是已经阻止不及。江夜已经飞快的道：“早先臣听闻永州州府有一嫡次女死的冤屈，至今没有找到凶手。而那州府嫡次女死后，脸上也是出现不正常的潮红，被人奸污。如今看到江夏与那戏子的反应，只怕
与三叔你脱不开关系吧？早闻三叔你好色成性，竟是连周府嫡次女都敢玷污！江夜，你这混账东西！第155章，黄雀后面还有蛇。江令万万没想到，江夜竟从一个药上，联想到这些，若是查实作罪，他就彻底完了。这是要往死里整他、啊！名副作证，那云州州府嫡次女的确被是江令这个恶霸奸污致死，便是用高氏调制的脏药。名副是江家儿媳要揭发他们的罪行，何氏终于寻到机会扑了上来，大声的道：“生怕此事揭不出来，你这贱人！”江令气得要去殴打何氏，不过马上就被堂前的御前护卫被打得趴在了地上。景文帝从原本的微微不耐烦，此刻已经蹙起了眉头。他记得他答应过沈纯然，一旦他抓到夫家错处，便可许他光明正大合离。如今又是怎么回事？错处是由江夜自己揭发的，大义灭亲吗？再想到之前凤流伤费心更改和离律法，一时便看了凤流伤一眼。凤流伤面沉如水，一时无话。还是头一次看到凤流伤，他最聪明的皇帝给人算计了。陛下，此事纯然夫人已经都调查清楚了。何氏生怕今日闹得不够大，不能扳倒江令一家。若是给他们稍微喘息的机会，那死的就他了。他不能死，更不能连累他的母家，所以必须用尽一切手段告诉江令一家。纯然，你掌握的证据。可以拿出来，让一切真相大白了。江夜柔声一语，对沈纯然淡淡道：“只是他这柔声说的，沈纯然指节咯吱咯吱的转动。如今沈纯然就是再蠢也明白了。今日他在算计旁人，旁人又何尝不在算计他？人在河边走，哪有不湿鞋的？好，很好，非常好。”沈纯然目不转睛地望着眼前的江夜，然后僵硬地命令身后的红袖去拿东西。其实东西早就准备好了，红袖匆匆而去，从外面的月牙手里接过罪证。然后恭恭敬敬地送到了景文帝的面前，景文帝的心情显然也被影响了，面沉如水地将盒子里的罪证拿出，一页一页地翻看，越是翻看越是皱眉。江令是个恶人，没错，但天下这样的恶人很多，放到圣前来决断，就是他们的不懂事了。沈纯然的原计划并非是在圣前通出，奈何一来二去，造成了此刻的结果。周王怎么看？哪知景文帝竟还问了凤流伤一语：“你说你让周王怎么看？”凤流伤自然没看。因为上面的内容都是他派人调查的，自然是清楚明白。只见他冷冷一笑，问：“陈王怎么看？”陈王做出一副惊异的表情，道：“此等事情，应交由监察司，而非寿宴。”而臣认为可以到此为止了。一旁的太子还在想：“为何没有人问我？”陈王所言即是，拿下去移交监察司司。若全部核实，将另一家按律处斩。钟永侯世子大义灭亲，揭发有功，但同时又有监管不力的责任，所以不罚也不赏。都下去吧！朕在说最后一句。朕今日是来祝寿的，不是处理这些事情的。景文帝已经动怒，再不敢有人再提。就见地上的高氏与江令已经被拖走。然而到了此刻，高氏还没反应过来，他不过是想把女儿嫁入高门，怎么稀里糊涂翻出那么多旧账？这事可是抄家灭族的滔天大祸呀！不，他不要死。纯然夫人，我们错了，饶了我们吧！高氏拼尽全力想要爬到沈纯然的身边求饶，却是还没动弹就被封住了口鼻。只能呜呜呜的乱叫，被拖走了。大家不必因那几个不长眼的东西坏了兴趣，吉时差不多了，大家都入席吧。林氏这个主母这个时候出来打着圆场道。不过显然气氛已经被冲散了。若非老夫人早先就什么都知道，不然沈纯然当真是愧对祖母。而景文帝也没了之前的兴趣，便宣旨赏赐了东西，便要离开。只是最后一个恩典，令安国侯老夫人登时又笑了，竟是准许沈贵妃留在娘家小住两日。自景文帝登基。还从未有哪个妃子有这样的殊荣，能回来看一眼已是不容易，还能小住一二，已经是天大的恩宠了。大约景文帝便是要借此告诉所有人，哪怕安国侯府今日触怒了龙颜，但沈贵妃的恩宠是不变的。而此举令星云后夫人又是不屑一笑，觉得沈贵妃这又是沾了她长姐的光。若非长姐去世的早，后宫哪有什么沈贵妃的位置？圣驾离去，宾客该吃饭的吃饭，该谈八卦的谈八卦了。沈纯然自然是无心再参加宴席了，而江夜却始终留在他的身边，面上虽柔和，但眼底仿佛写满了讽刺，仿佛嘲笑沈纯然：“你看你机关算尽这么多，最后还是没有达到目的，对吧？杀了江令一家，对于江夜来说根本无足轻重，重要的是此事是他率先揭发的，不是沈纯然，这样他就没了要求合离的理由了。”纯然，你不要生气了，气坏了身子可怎么好？往后忠勇侯府再也没有这些无所谓的亲戚来烦扰了。你只需高枕无忧的做好你的主母夫人，咱们便可平安顺遂了。”江夜道。沈纯然却讽刺一笑：“我过去竟是不知，原来你也生了这么一副阴阳怪气的心肠，是我低估你了。”此刻，沈纯然也想明白了
，江夜之所以能反应这么迅速，一定不是他察觉了什么，定是有人提点了他什么。还是云州的调查那么隐秘，还是凤流商派人去的？何人能洞察？只怕逃不开一个陈王吧。只是你觉得你就赢了吗？沈纯然淡然一笑，难道不是吗？江夜挑眉，沈纯然摇头，我现在不告诉你，等你知道的时候，差不多事情也差不多了。沈纯然的淡然，令江夜又重新生出了几分慌乱与不安。正要说话，身后的小厮来禀报道：“世子，监察司的来人了，说让您配合去调查一下。”“好，我知道了。”江夜不得不转身离去。江夜走后，沈纯然迎面又碰到了还未离开的陈王。陈王似乎在等着沈纯然，上前便道：“夫人今日可着实是给本王演了一出好戏啊！看得本王都应接不暇了，厉害厉害！夫人金国不让须眉，又是赤果果的讽刺沈纯然呢。原来是陈王啊！”只是陈父不明白，哪里得罪了陈王？沈纯然问。陈王倒也实诚，直接道：“你的考虑考虑，便是得罪了本王。果然还是子志了解你。你一说考虑考虑，他就知道你什么意思了。”本王得知夫人的本意后，有些不开心，便是嗯。第156章，考虑考虑。陈王笑得眉飞色舞。沈纯然的不归顺，就是得罪他。好生霸道的陈王，好生阴险的陈王。沈纯然也不生气，因为他知道陈王的好日子也不远了。至少比起前世，他不会那么顺利了，因为他在算计沈纯然的时候，已经无意间咬住了另一个人的耳。只是他现在还没有察觉，等吊起来被人扒皮包鳞、开膛破肚的时候，应该就知道了。算计素来都是两败俱伤的，何苦来哉呢？所以沈纯然倒也没有想象中那么生气，反而笑盈盈的看着陈王道：“陈王殿下好算计，果然令臣父刮目相看，十分佩服。”那夫人这是改主意了。若是夫人改主意了。本王便可让夫人心想事成。沈纯然笑了笑说：“我考虑考虑。”陈王，沈纯然穿过眼前的宝瓶门，去了外院。陈王正有些阴郁生气，忽然瞥见另一人朝自己走来，原来竟是周皇叔也没走。陈王不敢怠慢，赶忙微微一礼。见过皇叔，平日皇叔是不参与朝中大小宴席的，今日能来，也是因景文帝要来，不想景文帝都走了，皇叔还没走，这就有些反常了。陈王也是来祝寿的吗？凤流觞淡淡望着他道。自然，陈王小心翼翼的道：“本王看你未必吧。”凤流觞似笑非笑的说：“别以为你藏得很好，就不知道那江夜是经由你指点，才会如此大义灭亲。否则，忠勇侯府今日危矣。”陈王一惊，没想到局外人的皇叔竟是已经看透了他的手段，一时不知皇叔突然与他说这些是为了什么。只是本王不懂，云州与京城路途遥远，陈王怎么会得知云州那边的动向？凤流觞问。陈王能得到消息，的确是有些渠道，但显然渠道并不多。更不知道调查江家的人便是眼前的凤流觞，也怪凤流觞藏得太好，想让陈王发现也是难为孩子。正当陈王惴惴不安，不知该如何回话的时候，凤流觞露出一抹相对慈善的笑意，然后拍了拍陈王的肩膀，鼓励：“你很聪明，今日之举也甚是大意。”陈王这下听明白了，皇叔这竟是在夸赞他吗？谢皇叔！陈王一时乍惊乍喜，竟是不知该怎么描述自己的心情了。皇室之人众所周知。皇叔的权势是不可估量的，是景文帝最信任之人。若是得了皇叔的眼，他的前途也将好很多。彼时，凤流觞已经抬步离开了。不远处的阿征将这一幕收入眼里，心里感慨：“哎，陈王啊，陈王，你这也算做了大死。好好的，今日算是将皇叔的所有眉头都给触完了。你也是个人才。”但皇室中人逐渐退走后，宴席的氛围也开始慢慢朝着轻松愉悦的方向发展了。而安国侯府正堂，没有人注意，此刻一个布衣男子正缓步而来。大概因为他衣着太朴素了，来往的很多人都以为他是奴仆，但当在一细看的时候，才发现这人气质斐然，奈何一身沉霜之气，仿若污浊了这好模样。他缓缓走进到老夫人的十步之外，才缓声道：“晚生崔雪荷，恭祝老夫人福如东海，寿比南山。”一份手写的寿词算作贺礼，虽轻薄，却是晚辈一番对老夫人的心意，感念当年老夫人的一番照顾。奈何子之命途多舛，如今才来探望您。一番话说话，不轻不重。但却也准确地传入了每个人的耳中。原本正看着满堂子孙，一边紧紧拉着沈贵妃，心情很好的老夫人，听到这一声祝寿，登时微微一愣，一桌子的人也愣住了，仿佛都没想到这人竟还能活着回来。他是谁啊？有不认识的后生好奇地问了一句，便有知道的立刻解答道：“你连他的名字都不知道？你启蒙的时候连抄了一年的字帖，便是出自此人之手。什么？我恨他！你懂什么？”崔雪荷名满京城，御前成诗的时候，你还吃奶呢。他可是真真正正的才子。白鹿书院现在还裱着他的墨宝，那他怎么看上去这么落魄？天妒英才，命不好吧？不过他既然回来了，肯定是要有一番作为的。
，但终究是醉沉之后走不了科举了。可惜啊！听说他与纯然夫人少年的时候青梅竹马，险些。嘘，别胡说。周围人明里暗里说什么的都有，唯有那人不动如松的站在那里，恍如年少第一次来府上借书，那样挺拔俊秀的少年，谁见了不多看几眼，奴婢们都是红着脸路过的。然而如今，仿佛还是昨日，仿佛又是今日。沈纯然重新折返回来的时候，正好便看到了眼前这一幕，一时愣在原地。不过他心里想到的不是此人曾经的风光与传说，满满的都是那日天香阁的算计，还有他与陈王勾结时帮陈王出的主意，都是算计他的主意，便令沈纯然的心头浮出了许多的不屑。当年的那个天才少年，终究是在他心里死去了。子志，你回来了，好半晌，祖母才从惊愣中反应过来，激动抖颤的伸出手，要拉住崔雪荷的手，奈何当年少年的手。如今已经满布伤痕，不敢伸出。不怕不怕，让祖母看看。祖母却是微红着眼眶，甚至起身拉住了崔雪荷，不敢相信眼前人就是。她一直以为对方已经死了，人老了便格外的惦念过去的人事。崔雪荷的出现，无疑勾起了老夫人过去的许多记忆，犹豫与崔家交好的记忆。回来就好，回来就好。子志啊，你既然没事，之前大赦天下的时候，你怎么没回来看我啊？祖母一直以为你不在了，伤心了好多年。你这孩子，若是知道。不过那时候也晚了，老夫人丝毫不顾及对方如今的身份，依旧感慨的以祖母自居。她当年是真的很喜欢这孩子的。崔雪荷也已经很多年没有这样被长辈慈爱的注视了。想起父母临终前的流放路上，她险些没忍住，当众哭出来，只反手握住老夫人的人手。是子志不好，子志以为京城已经没人记得我了，便就不回来了。第157章高攀不起。你这傻孩子，快坐快坐，添把椅子。子志啊。你吃饭了没？同祖母一块用吧。但崔雪荷却拒绝了、呃。今日只是来跟老夫人祝寿的，我已经用过饭了。你这孩子怎么跟当年一样？来了就看书，怎么叫就是不留饭？而情绪是可以感染的，哪怕有人对崔雪荷依旧抱有别的看法，一时也被老夫人的言语勾得鼻子一酸。只是若祖母知道，当年的少年已经变了，不再清风明月，而是变得会攀附权贵，甚至伤害故人，祖母又当怎么想？沈纯然不想戳穿。也不想再看了，便转身又出去了。崔雪荷此刻也与老夫人寒暄差不多了，便不再打搅他们用餐，放下他微薄的贺礼，也转身先退出去了。其实他去追赶沈纯然了。纯然夫人，崔雪荷快步赶了过来，似有话要说，但沈纯然如今却是不愿搭理他，甚至有些怒火，转身道：“崔公子追着本夫人作甚？不知道的还以为是登徒子，叫人将你赶出去。”崔雪荷张口欲说什么，但马上改口道。你可是怪我那日与你引荐了陈王，这还不够吗？哦，对了，倒忘了，你如今可是陈王殿下身前的红人，我沈纯然已然高攀不起。正所谓道不同不相与谋，你花言巧语的骗骗祖母便罢了。至于我，以后再见，只当陌路人吧。沈纯然虽在江夜面前表现得很平静，因为江夜是敌人，但崔雪荷是一种背叛，他才会如此的火气。崔雪荷就这么静静的听着，最后笑道：“好，我明白了，纯然夫人如今得了诰命。”果然气势不同从前了，便也不怕告诉你，陈王殿下十分赏识我，相信我很快就能将我当年失去的再一样一样的拿回来。哦，是吗？沈纯然不想再与崔雪荷废话了，他是可怜，他是受过很多苦，但都不是算计他的理由。至少他沈纯然没做过任何对不起他的事。转身欲走，不想身后却传来一个低弱蚊吟般的声音：“那日的荷花灯，你可喜欢？”沈纯然以为自己是不是出现了幻听，转过身。却发现崔雪荷已经走了，果然是他听错了。安国侯府的寿宴办得勉强也算圆满，事后安国侯府一家人又凑在了一起。因为今日唯一的不圆满，便是陈王突然横插一杠，令揭发江令一家罪行的人变成了江夜，使原本要借此合离的沈纯然并没有如愿。纯然啊，如今这可怎么办？忠勇侯府那边大约是知道，你在查他们了？林氏担忧道。沈纯然倒是一点不慌不忙，知道了又如何？我与他们已经是不死不休的局面了，放心吧，女儿做事从来都是两手准备。既然今日不行，那就明日。什么明日？还有明日？为了安全家的心，沈纯然只好再次将自己的计划和盘托出，道：“揪出云州江家的罪行，原本已经足够和黎之用了，我便没打算抖落出第二桩事。毕竟证据还有些不足，时间也有些仓促。不过如今看来，是必须抖落出来了。”什么事？沈纯然微微冷笑道：“一件足以令忠勇侯府抄家灭族的大事。”如今也快攥在我手里了，不怕他们不答应和离。说到抄家灭族四个字，林氏吓得脸都白了。怎么女儿出嫁三年
，在归来，总觉得有种不认识的感觉，不是家破人亡，就是抄家灭族的。沈长玉也是眉头紧蹙，他知道这都是忠勇侯府逼的，若是早早和平和离，不就好了吗？那你有几成把握？七八成吧。沈纯然道：“原本这件事他不想碰的，若今日顺利和离也便罢了。江夜既然不肯，既然这样步步紧逼，那就别怪他下狠手了。”沈纯然也知道，这是他最后也是唯一的机会了。还有崔雪荷。临走的时候，沈纯然突然再次提起此人，道：“崔雪荷已经不是当年的崔雪荷了。无论他在你们面前如何的花言巧语，都不要轻易相信。”安国后与林氏一时无言，因为他们也不清楚如今的崔雪荷，只是瞧着与当年并无差别啊。那孩子怪可怜的。”林氏唏嘘道。沈纯然不想多说之前的细节，只冷笑道：“可怜之人必有可恨之处。他已经投靠陈王了，与他亲近便有战队之嫌，怎么可能？”沈清卓一惊。虽然崔家出事的时候我还小，但崔雪荷在京城许多学子的眼里一直都是神话般的存在。长姐不知，京中许多学子知道他回京后，不知有多欢呼鼓舞。沈纯然倒是不知，都这么多年了，崔雪荷在京城的影响还这么大。前世为什么他没回来呢？那又如何？太阳也是要西沉的，更何况神话。我只是提醒你一句，莫要吃了此人的亏。沈纯然叹了口气，又与父母交代了几句，就走了。忠勇侯府才是他最后的战场，此刻还不是凯旋的时候。另一面，江夜从检查司出来后，就看到了不远处停着的一辆大马车，一旁有护卫做了一个请的工作。江夜认得，这马车是陈王的，一时心中激动莫名，快步上前拜见陈王殿下。今日之事，多谢殿下提点。江夜敏感五内，若殿下将来有什么用得着的，江夜必然肝脑涂地，赤果果的献媚了吧？车内的陈王凤叶淡淡一哼，道：“你倒是个懂事的。”总之，比那你食古不化的夫人懂事。不过，本王挺喜欢你这种人的。明明家中有侯爵，却把自己活得犹如亡命之徒一般，也是稀罕。江夜一时将自己的身子弯得更低了。朝中谁人不知，太子与陈王分庭抗礼，将来鹿死谁手还真不一定。说不定就是眼前这陈王，自己若能攀上陈王的关系，将来必然不可限量。想到这些，江夜就微微的心跳加快。王爷有何吩咐，只管吩咐便是。陈王勾唇一笑：“你想多了。”目前还没有要你办的，你现在唯一做的事，不得与纯然夫人和离。捧着这么有本事的夫人，自然是要好好笼络了。也不知你是怎么活的，竟要闹到这一步。江夜呀、啊，江夜，你这么多年出不了头，也是有原因的。第158章虚伪，这话算是成功说到了江夜的痛点上。没错，他这些年始终出不了头，便是错把榆木当成了珍珠，怠慢了原本该是自己贵人的沈纯然，只盼如今悬崖勒马还有机会。多谢王爷提点，陈王懒得与他废话，马车驱使便离开了。江夜第一件事就去安国侯府接沈纯然，不过听说沈纯然已经回了忠勇侯府，一时有些高兴和激动。难道他今日没有和离成功，所以妥协服软了吗？竟是主动回去了。江夜兴冲冲地回了忠勇侯府，沈纯然果然在翠竹轩正摆弄着几只秋海棠，见江夜进来了，也没搭理。纯然，你不生气了？江夜下意识地问。沈纯然微微一笑：“我为何要生气？气你先我一步，揭发江令全家，使我和李一下师叔无名吗？”江夜语塞，一时有些答不上来。原来大家都是心知肚明。纯然，你要相信我，我已经大彻大悟了，以后绝对不敢再做任何对不起你的事情了。我什么都依着你，咱们好好的过，不好吗？江夜几乎要半跪在沈纯然的面前哀求道。沈纯然摇头：“不好，为什么？是我之前伤你伤得很了吗？我已经断指发誓了。”若是你还是不满意，想怎么惩罚我都可以。江夜现在的目标只有一个，守住沈纯然，哪怕做貌合神离的夫妻也无所谓。我们和离吧。沈纯然悠悠一语，说的无比认真。你明知那是不可能的。江夜惨然一笑。沈纯然点头，是啊，你不会同意。江夜，你也变了。我记得第一见你的时候，你桀骜不驯，虽门第不高，却始终有种少年武将的清冷之气。如今的你，要不要照照镜子？月牙还无比贴心的将铜镜拿了过来，江夜立刻看到镜中的自己，阴郁、狼狈，甚至还有几分歹毒，他自己都被自己给吓了一跳。沈纯然咯咯一笑：“你我的关系，想要缓和，唯有一条路可走。什么路？和离啊！你随了我的心愿，等我和离后，好好想想，说不定我会想明白，觉得忠勇侯府跟更适合我一些，我便又与你复婚了呢。你以为我会相信你？”江夜摇头：“看吧，你让我相信你，可你却不相信我呢。”沈纯然再次戳穿了江夜的虚伪，但江夜却有些慌乱。
因为沈纯然的反应太反常，完全不像是计划被毁之后的恼羞成怒，反倒像还有更大的计划。想到之前他与他说的话，江夜忽然问：“你究竟是怎么想的？你还有什么计划招数？这么想知道，那不如我告诉你吧。此事一旦发作起来，就连陈王都是救不了你的。不过陈王只当你是个有趣的玩意，不会救你的。究竟是什么事？”江夜的眉目已经逐渐扭曲。沈纯然终于像是大发慈悲的道：“江令在云州。”不光是欺男霸女这么简单，他手上还有一条特殊的财路，你知道是什么吗？算了，不为难你了，我就告诉你吧。他居然胆大包天私卖铁器，那可是禁物。他大约也知道，若这种事被爆出来，必然是抄家灭族的。所以几年前在打通这一财路的时候，便孝敬的钟永侯府几千两的银子，这么大的数额，世子心里有数吧？沈纯然幸灾乐祸的问。江夜当然有数，当年将令着人送来的时候，只说孝敬侯府的，希望未来侯府能帮扶旁支。当时他与老夫人都觉得江令是个懂事的，也就收下了。只是后来江令并没有太多的事情劳烦他们，他还以为是江令赚的太多，所以才会随手给他一些的。哪知竟在这等着呢。他们收了钱，就是一条绳子上的蚂蚱，一旦出事，那就要一起发力解决的。奈何江令还没告诉他呢，就稀里糊涂全家被团灭了。江令这个混账，江夜瞬间暴喝出口，他自己要死，居然还要拉上他们做垫背的。江夜慌了，江夜真的慌了。他不敢置信地望着沈纯然，想到之前慕容渊与他说的话，这宅子里有保护沈纯然的暗卫，他背后应该是有更厉害的实力撑腰。太子吗？他那日是见过太子的。你，你就不怕我去揭发？这样我就无罪了。沈纯然摇头，不怕。你太天真了。私卖铁器与欺男霸女是有本质上的区别，可不是你去揭发就能免罪的。那你呢？你以为你就能逃了？江夜目眦欲裂地问。沈纯然一面摆动着秋海棠，一面笑着说：“我呀。”我也不知道，妾身卑微，只知我有个盛宠的贵妃姑母，还有太后娘娘做个靠山，还与长公主私交甚密，别的也就没了。江夜，江夜气得恨不得打死沈纯然。原来他一直以来兢兢业业的筹谋，都是为了今日吗？他果然是低估了沈纯然。你，若你此刻答应和离，此事我倒是不急着揭发，给你一些时间。至于你能不能从中摆平，就看你自己的本事了。沈纯然悠悠的道。眼看二人之间的气氛就要剑拔弩张，门口。江老夫人与王氏正匆匆而来，一进门，江老夫人就焦急地问：“今日在安国侯府到底发生了什么？怎么，怎么我钟永侯府的亲戚都被关了打牢？你们你们俩也没人给我传个信。”沈纯然微笑着宽慰道：“祖母安心，也没什么大事。”江老夫人见沈纯然神色这样怡然，还有心情摆弄花草，想来是没事的，正要松口气，不想沈纯然下一句道：“也就是陛下亲自下令斩立决的事罢了。”什么？江老夫人眼前一黑，差点没晕过去。不过她倒是不心疼这些亲戚，她就是害怕连累到钟永侯府。孙媳这不是在与世子商量对策呢？是啊，你们商量的怎么样了？啊，纯然，你素来是有本事的，快点想点法子，切莫连累了咱们侯府。江老夫人道。因为沈纯然顺着他惯了，一直都是听从的，所以看到沈纯然笑着，江老夫人就总是难得的心安。第159章一惊一乍。只是如今的沈纯然。早已不是过去的了，前世他的是一点一点被他们全家逼疯的，重生回来自然也是要一点一点还回来的。他笑着道：“对策啊，倒是想到了，只是世子他不从，只怕这不从之后后患无穷啊，累积侯门，抄家灭族也是有可能的。”沈纯然发现这阴阳怪气的说话还挺爽的，尤其的气他最讨厌的一群人。你说什么？江老夫人险些没瘫坐在地，然后就去看江夜的脸，发现江夜脸色青紫，看来是真的。这到底是怎么回事？母亲，纯然肯定是吓唬咱们的，好端端的，怎么可能抄家灭族？与其操心那个，不如先帮帮儿媳吧。王氏这时哭诉道。就见他脸上红红的，印着巴掌印，应该是刚挨揍了。至于为什么挨揍，沈纯然多少有些猜测的。只安骂懂妈妈，出事出的这么慢，害他等了这么久。纯然啊，你要帮帮婆母啊，婆母也是没办法，不然那些人说要状告我，呜、哦，怎么回事啊？王氏身边的丫鬟无奈道。夫人早先偷偷的与董妈妈放印子钱，但这都小半个月了，董妈妈没了踪迹。之前说修缮翠竹轩，夫人已经没钱了，因为信得过董妈妈，就暂且的借了高利贷。如今已经堵门了，所以她放印子钱的事才算暴露出来，也是能憋的。像老江老夫人听到的时候，肯定是不愿意管她的。王氏哭天抢地，还挨了一顿巴掌印子，如今又把沈纯然当成了唯一的救命稻草。要么说这宅子里还得数王氏最蠢最天真呢，婆母。这是你可求不到我。沈纯然将王氏的手腕扶开，道、哦：“您得去求祖母啊。”
。早些年，云州二房偷偷孝敬了祖母不少银子，此刻倒是花用的时候。真的吗？王氏还一喜，但这句话算是踩到了江夜的痛点上，他整个人瞬间就炸裂了，怒吼道：“闭嘴！你们都滚出去，滚出去！”江老夫人和王氏都被吓了一跳，他们从未见过江夜人如此恐怖的模样，定是出了大事。虽然疯狂的想知道发生了什么，但还是被吓得退了出去。这时，江启年也从外面回来了。王氏今日被催债的堵门，又被婆婆扇了两个大耳瓜子。一看到这死鬼侯爷一回来，便是气得上去又捶又打。你还知道回来啊？你可知咱们侯府都要火上房了，我都要被逼死了！你这死鬼！江启年稀里糊涂得了这么一顿小拳拳，本就面色不佳，但他生来好脾气，一拳头也打不出个什么，只好一味躲闪。江老夫人见王氏打自己不成器的儿子，急得上前也去拉，把王氏又捶又打。你自己做的好事，干嘛打我儿子？你这丧门星，我丧门星，这些年这个家没我就得散。你瞧瞧，谁家侯爷如他一般的，天天就会寻衅问道。王氏也被打出了脾气，知道江老夫人有钱，却不肯帮他，更气。江老夫人气得哆嗦，反了你了，居然敢跟我如此说话。王氏，难不成你忘了当年是怎么自荐枕席，诓骗我的？谁自荐枕席了？当年老侯爷不过是边关的大头兵，没几个俸禄，是我家接济你们的。后来你们得了爵位，便看不上我们了。要说白眼狼，你们才是白眼狼。你分明是怕你而娶不到，才低救我的。呜呜呜！你们那点破家底，还好意思说接济？分明是你瞧上我。行了行了，成芝麻烂谷子的破事都说，不丢人呀、啊。这下原本被打的江启年，反而成了拉架的人。于是三个人呈现出了互殴的场面。不过也没打多久，江老夫人与王氏这对面合心不和的婆媳，终究还是各自回屋哭去了，徒留江启年一个人站在原地唉声叹气。这都成什么了？家不成家，业不成业的，难不成是老神先催促我尽快遁入空门吗？董婆子的黑色产业已经暴露了，此刻一家人早已卷着钱逃之夭夭了。至于能不能抓住，那就要看情况了。而此刻，除了王氏这个大冤种被骗得倾家荡产、走投无路外，顾惜的婆母蒋氏差不多也得了消息。因为之前在董妈妈那的收益一直很稳定，很不错，加上还是侯府过来的，她的戒心早已被逐渐瓦解。而到了后期，董妈妈几乎已经将蒋氏给当成了第一大客户，端着捧着骗王氏和江莲，反倒成了顺带。当蒋氏发现董妈妈人没了的时候，立刻就前来中永侯府找上了潇潇。毕竟那董妈妈是潇潇给介绍上去的。此刻蒋氏气势汹汹的就杀了过来。潇潇已经怀孕快一个月了，正是安心静养的时候，哪里受得这样的惊吓？更是被问得一脸懵逼。蒋氏平日就是个泼妇，此刻骂人更是歹毒，一口一个小娼妇、小贱人。哪怕潇潇心里承受能力还行。也被骂得眼泪连连，哭着就求到了沈纯然这里。毕竟若问根寻源，董妈妈好像还是沈纯然介绍的呢。沈纯然打发了江夜，等着他的回复，正心情愉悦呢，自然是可以瞧这好戏。毕竟他可能快要合离了，这样的好戏以后怕是都瞧不上了呢。你个小贱人，还想跑？我给你吃，给你花用，把你从扬州那破地方带到京城，你就是这么回报我的？你这个小杂种，快点将我的银钱还来！夫人救命！在丫鬟的掩护下。潇潇很快跑到了沈纯然的跟前，沈纯然坐在院子里的躺椅上，看着蒋氏，笑道：“这是怎么了，蒋老夫人？稀客呀、啊？什么稀客不稀客的？董婆子呢？把董婆子叫出来！若是不交出来，我我就拆了这中永侯府。”蒋氏泼辣的骂道。沈纯然冷笑，好大的口气！中永侯府再不济，也是圣上册封的。你说拆就拆，本夫人再不济，也是当朝二品告命。你这般无礼，可是要吃板子的。吓我！别以为我不知道，你跟顾惜那小贱人穿一条裤子。第160章，真有钱。沈纯然挑眉，原来被看出来了，但是蒋婆子没证据，若是有也不会来这找事了。顾惜是你儿媳，你这样说她可不好。有什么不好？她是贱人，你也是贱人。放肆！红袖怒道：“胆敢羞辱当朝二品诰命！”月牙，掌嘴！月牙个子小，三步并两步就冲了过来。蒋氏起先没将月牙看在眼里，这小萝卜头似的的个头。还想打他？啪！打脸来的就是这么迅速。月牙这一巴掌打得江氏险些没摔地上，脸上更是火辣辣的。反了反了！到底是谁反了？敢对诰命夫人无礼？红袖狐假虎威的怒道：“再掌嘴！别别别！蒋氏这泼妇总算有点怕了。自己来的人不多，确实有点打不过了。而这恶人啊，素来都是跟他讲道理，是讲不通的。唯有打一顿就乖巧了。天哪！不让人活了，诰命夫人要打死人！”蒋氏眼见不成了，就要坐地上撒泼。沈纯然懒洋洋的道：“来人，拖出去，杖责十下。”蒋氏一下没了声音，指着沈纯然手臂发抖。想来他这辈子撒泼成性
，素来就没吃过亏，只有旁人吃他的亏，是真被气到了。此刻顾惜也匆匆赶来，不过走到门口的时候，看到蒋氏被气成这样，他悄悄躲在了树丛后。自己这会儿出去，只会助长蒋氏的气焰，让纯然动不起手来。你们中永侯府太欺负人了，你是诰命又如何？也不能这么欺负我，我儿也是做官的。蒋氏终于肯说点理了。沈纯然问：“那蒋老夫人，你要告我们什么呀？”纵奴骗财。哪个奴？董妈妈，董妈妈并非我中永侯府的奴才，十年前她就赎身了，之后都是雇佣的短工，只是因为侍奉我婆母格外的贴心才会留下的，她不算。再说，蒋老夫人还不知道吧？沈纯然深深叹了口气，我婆母也被骗了，今日才知道，她还借了高丽的钱，如今被堵门，虽不至于被打个半死，但拉去吃官司坐牢总是有的。我祖母险些没给气死，董婆子好歹读的心肠啊！蒋氏气的就要晕过去了，大约董婆子。知道自己的好日子不长久了，最后一波劝他放钱的时候，格外的卖力，给的回报也很高，他就祝又蒙了心，也借了高利贷，想着董婆子给的利息高，怎么都是划算的。如今看来都是骗局，说来也是我的错，不知董婆子的底细，就贸然派去侍奉潇潇了。潇潇对此事并不知情。再说，印子钱本就是后宅禁忌，哪知蒋老夫人这样见多识广的也能着了道。最后一句着实是风凉话了。潇潇立刻飞快的点头，他是真不知道。他只知道董婆子格外殷切，与蒋氏几日就混熟了。他满心满眼都是江叶，哪里会知道那些？沈纯然最后颇为唏嘘的感慨道：“我婆母折合一下，足足被骗走了快三千两银子呢。那可是他的全部家底。蒋夫人被骗了多少？回头报官的时候，我好与上面的人说道说道。”听到中永侯府都被骗了这么多，蒋氏的心理防线登时崩溃，坐在地上大哭道：“我被骗了足足五千两啊！我还卖了许多田产铺子，真有钱。”顾惜躲在院子后面，也惊叹了一句：“婆母这么有钱，这些年却是舍不得花用在他们身上一分一毫，还里外扣着顾惜拿点微薄的嫁妆，实在可恨。如今被骗光了也好，是不是也欠了外债？”沈纯然幸灾乐祸地问。不过看蒋氏那痛不欲生、犹如凌迟般的表情，不难猜到，似乎还不少呢。天哪，杀了我吧！这时外面，蒋老夫人的儿子蒋刚也来了。顾惜看见后，马上现身，与蒋刚一同冲了进来。原本他还担心蒋氏泼辣。冲撞了沈纯然这个诰命夫人，不想一进门，诰命夫人好端端在那坐着，自己那泼妇母亲反而哭得一抽一抽的，不似撒泼，是真的伤心到滴血。五千两啊！蒋刚当了这么多年的官，也没见过那么多钱，自己这日日哭穷的老母亲，居然这么有钱。他过去读书的时候，要跟同窗出去喝酒，次次都是人家请，他实在不好意思，答应好了，下次一定请。去问母亲要钱，母亲愣是哭穷不给，害他当年因为穷丢了不少面子。如今才知道，不是真穷是假穷啊！蒋刚也是气得没办法，只能默念：“轻生的，轻生的。”顾惜则看了沈纯然一眼，二人互相对了一个只有彼此才能看懂的眼神。婆母，你不要伤心了。如今覆水难收，钱没了可以再赚，大不了我们把现在的大宅子卖了，先顶一顶。不是还有一处小宅子？顾惜好言相劝，一副好媳的样子。蒋氏气得一把将顾惜推倒在地，骂道：“都是你这丧门星！我儿子自从娶了你，就没一日的好日子。”你这贱人，都是贱人。蒋刚是读书人，原本是很重孝道的，也正因为他的重孝，才会令顾惜受了很多委屈。如今他也是大彻大悟，他的苦日子不是顾惜带给他的，而是这个偏执又抠门的母亲。如今自己被骗了，闯了祸事，还要怪责在顾惜的身上。顾惜嫁入他们家，没有功劳，还有苦劳呢。这一刻，蒋刚不想孝顺了，怒道：“来人，将老夫人带回去。他若不走，就绑走、扛走。”蒋刚肯定不是一个人来的。身后立刻出来几个五大三粗的婆子，将蒋氏硬是扛走了。蒋氏被扛走的时候，还在内疚的哭嚎：“我对不起你，长姐啊！”哦，原来大姑姐也被骗了。蒋刚自责的给沈纯然鞠了一礼，便转身走了。顾惜没走，而是走到了沈纯然的面前。他有些微微的激动，因为他知道沈纯然给他的计策成功了。虽然家里穷了，但是以后他都不用再被蒋氏这泼妇欺负了，人生总算是畅快了。纯然，你不知道，每次我见到董婆子去的时候。心里有多欢喜，我是不是有些坏？顾惜的教养很好，也正因为很好，总是处处放不开，甚至心里那么一点点的阴暗面，都会觉得愧疚难安。沈纯然闻言，扑哧一笑，将顾惜抱住道：“我的西姐姐才不坏呢，西姐姐是长大了，有了想要保护的人。年幼的时候，西姐姐总是护着我，如今我也护西姐姐一次。咱们女子自然是要保护女子的，要说坏，你还能有我坏？”第161章，选条路。是啊，他如今都坏透了。顾惜自然也听闻了中永侯府的事情，但他也知道自己人微言轻，可能帮不上忙，只能心里默默祈求。你是当真要合理啊？是啊
，从未有过动摇。顾西摸了摸沈纯然的鬓角，没有觉得他这诰命有多厉害荣光，只是觉得心疼钟永侯府究竟对他做了什么，才能将他那么温和人畜无害的纯然逼成了这样。怎么哭了？沈纯然问。顾西摇头，高兴，高兴的哭了。纯然，我有什么能帮你的吗？他问。沈纯然摇头，不用，你好好的，就是帮我了。用不了几日，我就可以回安国后府。到时候我们在一起坐下喝茶聊天，想来那时候的时光一定是最好的。嗯，我也觉得。顾惜见沈纯然这么说，以为他的合离八九不离十了，便就没再问了。与他细细说了许多的家事后，便告辞离开了。毕竟蒋家今日有的闹腾呢。天很快就黑了，沈纯然今夜难得将府里的两个妾室叫到了跟前。潇潇今日受了惊吓，脸上依旧显得有些警惕。梅姨娘就更是满脸惶恐，以为钟永侯府要出大事了。夫人，外面风言风语的，您突然叫我们过来，可是出了什么大事？梅姨娘小心翼翼地问。沈纯然一如过去给他们倒了茶，不过因为两人都是孕妇，喝的自然不是寻常的茶，而是他下午刚调的果茶，酸酸甜甜，开胃助眠。沈纯然还将茶的用处和法子说了出来，气定神闲的，不似要出事。两人的情绪才稍稍平稳了下来。夫人有什么事要吩咐吗？若我们能办到，一定替夫人办。潇潇则小心翼翼地猜测。沈纯然摇头，我能让两个孕妇给我办什么呢？放心，来时与你们说清楚。钟永侯府只怕要风雨飘摇了。什么？两人都是一惊。沈纯然继续道：“说来，你们二二人都是因为我才来的侯府吧？梅娘，你是因为他们要算计我，派来牵制我的，对吧？潇潇则是我牵制慕容渊的，对吧？”潇潇点头，可贱妾从未后悔过，反而感谢夫人让我入了侯府，侍奉在世子身边。她是真喜欢江夜的。尽管最近因为侯府的事情，他已经好些日子没见世子了。梅娘则羞愧的低头：“是啊，不过好像贱妾是个不合格的细作，反而还得了夫人这么多好处。夫人是个好人，我不敢害夫人的。”“是啊，我是个好人。”沈纯然大言不惭的自己承认道：“所以今日找你们来是给你们选后路的。现在你们面前两条路，第一条我会给你们一笔银钱，一封休书，离开侯府，从此去过你们自己的日子；第二条，我还是会给你们一笔傍身的钱，留在侯府。”只是以后侯府什么命运，我自己也是说了不算的。毕竟我也快合离了。二人又是一惊，合离那是只有传说中才有的字眼啊。女人一旦嫁人，命运就算是定在那了。想要合离，难如登天。世间的礼法、道德，如锁链一般束缚着每一个女子，令她们喘息不得。夫人却是那冲出去的人。选吧，你们若留在京城，或许日后我还能对你们照顾一二。沈纯然越发觉得自己是个好人。梅姨娘本就知道自己是什么位置上的人，几乎立刻就选择离开。贱妾多谢夫人恩典，只是夫人之前就赏赐过贱妾了，贱妾实在不敢多要。无妨，反正都是侯府的钱，不是我的，早分了给你们早好。以后怕是我就做不了这几笔银子的主了。梅姨娘，潇潇则紧咬唇盼道：“潇潇知道自己命贱，可既然来了，既然有了世子的孩子，我便不会离开了。”他竟是对江夜动了真心吗？沈纯然感慨：“你在扬州的时候，你教习的嬷嬷。”可没教你对一个男人情深似海啊！你这是忘本，要吃亏哦。教习嬷嬷，待潇潇反应过这句话的意思时，脸色一白。原来夫人早就知道他的底细了，早就知道了。放心，此事我已替你打点过了，你不必有后顾之忧。原本是拿来准备拿捏潇潇的，如今都用不到了。沈纯然颇有几分感慨，潇潇才松了一口气，谢夫人大恩。但潇潇还是选择留下。再说，潇潇已经无处可去，也好。沈纯然尊重他们的选择。当即就给了银子，连夜将梅姨娘送了出去。因为梅姨娘怀有身孕，所以暂时的安置在了她自己名下的一处私宅。待到第二日公鸡报晓的时候，沈纯然以为江夜会过来照例陪她吃饭，顺便聊聊他们合离的问题。不想没等来江夜，反而等来了沈清浊。你怎么一大早就过来了？可是家中出了什么事？沈纯然着急的问，一侧头发现沈清浊的身后还跟着两个人，竟是江云和张胜。这三个人竟是一起来的。沈纯然觉得古怪。长姐，你放心，家中一切都好。我是来给你送东西的。沈清卓解释：“送东西。”江云也走了上来，道：“嫂嫂，如今家中出了这么多事，我自然也是要回来的。此刻见你安好，我也放心几分。”沈纯然点了点头。张胜行过礼后，目光却望着沈清卓手中送来的东西，仿佛那东西有种某种别的魔力。沈纯然也不禁看着。沈清卓犹豫着才道：“这是崔雪荷给你的，让我务必交到你手里。长姐，无论是什么，你总要看看吧。”沈纯然的表情当即就有些不太好了，但既然是沈清卓送来的，他到底也不能太决绝。张胜则眼睛一亮，道：“早闻崔雪荷回京了，可惜那日寿宴我不在
，若是在了，也能一沾曾经京城第一天才的风采了。想不到心高气傲的张胜还有这般心思。沈纯然一笑道：“那你肯定是要失望了，他已不负当年风采。”第162章，宋东西。可能崔雪荷的光环太大了。素来对沈纯然有些钦佩的张胜都有些不服气了，道：“就算不负当年风采了，但他也是那个崔雪荷，经历了那么多，我觉得他的风骨应当比这当年更有风采，只是洗去了表面的光滑罢了。嫂嫂不能只看表面，得看里面。”沈纯然知道张胜必然是崔雪荷的迷弟，他说再多也是无用。再说其中恩怨也是说不清楚的。江云拉了拉张胜的衣袖，意思他别跟嫂嫂抬杠，嫂嫂说什么都是对的。没错，江云是沈纯然的迷妹。这素来是情投意合的小夫妻，如今竟是因为沈纯然与崔雪荷这对昔日的恋人起了分歧。不过沈纯然已经不搭理他们了，已经接过了沈清卓手里的东西。他倒要看看崔雪荷如今还能给他什么东西，可别是他当年留下的酸尸。袋子封存的很好，他细细的撕开，里面放着一本残破的账本，甚至上面还有一些血迹，将沈纯然看得瞳孔一缩。不过他还是捡起了上面最新书写的信件。崔雪荷在信中没有半句抒情的话，字字都是要紧的。而这账本不是别的，正是有关将令倒卖铁器的铁证。之前凤流商帮沈纯然调查的时候，因时间仓促，只调查出一些皮毛，甚至都不敢肯定是否与江令有关系。想要知道全貌，还需继续调查，那需要时间和人力的累积。但如今，崔雪荷竟是直接将证据放在了他面前，仿佛在说：“有了这个，你便可以和离了。”算是弥补之前的过错吗？原本对崔雪荷的各种失望和埋怨，这一刻，沈纯然都有些混乱了。他是在帮他吗？只是他怎么知道江令倒卖铁器的罪证？下一刻，沈纯然忽的一惊，当年崔家满门落罪的谋反罪证，便是因这铁器而来。原来他这些年没有回京，竟是因为调查这些吗？长姐，怎么了？沈清卓只是负责送东西的，里面放着什么他不知道。此刻众人只见沈纯然的脸色连续变化，不明缘由。沈纯然已经不敢多想，飞快的将东西收了起来，交给了月牙，并吩咐道：“月牙，这东西你帮我收着，记住。”东西在你在，东西若没了，那我就跑了。月牙问：“沈纯然，他也不知道该不该相信月牙这二货，但月牙的武力值是他这里最强的。若东西没了，你便提着脑袋回来吧。”沈纯然发狠的道，吓得月牙撇撇嘴，赶忙将东西收入怀中，一副视死如归的架势。长姐，这到底怎么回事啊？沈清卓问。张胜也是一脸的迷惑。沈纯然已经站起身，道：“清卓，我算了，如今我不太适合见他。”待我说一句多谢，待我合离之后再当面道谢也不迟。原本他用倒卖铁器的事情威胁江夜，只有五成的把握，现在有了十成。尽管他因此有些看不懂崔雪荷了，但是现在当务之急是他的合离。江云、张胜，你们都先回去吧。若是信得过我，不必忧心我。想必等我合离的时候，整个京城都会知道。沈纯然淡淡一语，因为他是堂堂正正合离的。好，江云深深的点了点头。倒是张胜临走的时候，与沈纯然说了一句话。最近陈王的人曾找过我，不知嫂嫂的意思。张胜很敏锐，他大约已经猜测到沈纯然也陷入了战队的抉择，他不想与这唯一还算亲近的长辈将来背道而驰。伸出手来，沈纯然说。张胜小心翼翼地伸出手，原以为沈纯然要在他掌心写出答案，毕竟有些话是不能说的。但沈纯然却在张胜的掌心画了一个圆。什么意思？啊？沈纯然低声道：“离陈王远一点，不出意外，他快倒霉了。若出了意外。”说不定他连命都够呛留住。张胜先是迷惑，但随即恍然。离开忠勇侯府的路上，江云还奇怪：“你与嫂嫂打的什么哑谜啊？我怎么看不懂？”张胜得意一笑，道：“嫂嫂乃高人，已经把天机泄露给我了，你看不懂也是正常。那到底是什么意思啊？你告诉我不就行了？”江云暗翻白眼。于是张胜老老实实地说：“嫂嫂在我掌中画了一个圈，意思已经掌控全局，让我不要轻举妄动，静待时机。”这样啊。你们这些聪明人真奇怪！忠勇侯府送走客人，月牙好奇地问沈纯然：“你在那张胜手里写了什么？”奇奇怪怪的。沈纯热道：“画了一个圈，告诉他机会马上就要来了，让他把握好机会，该出手就出手，只要别靠近陈王，他的仕途还很长。”月牙翻了翻白眼：“你们这些聪明人真奇怪！那我怀里的东西是什么？”月牙指了指：“雷火弹。”你别吓唬我呀！月牙要哭了。<笑>沈纯然登时被斗得前仰后合，此刻太阳也升起来了，早膳厨房也准备好了。江夜一进门就听到了沈纯然开心愉悦的笑声了。要合离了，他就如此高兴吗？沈纯然没有吃饭，而是在桌案上写字，一抬头就见江夜进来了。显然他是一夜没睡好啊，一
，眼睛里红彤彤的，直勾勾的看着沈纯然，像是要杀人了一般。世子一夜未眠，想好了吗？红月，给世子倒一杯安神茶。一夜未眠，肯定头疼了吧？沈纯然说道。他总是这样，哪怕都要决裂撕破脸了，还这样绵里藏针的关心人。江夜恨不得他冲上来打他一顿。他讨厌沈纯然伪善的笑脸。你何必惺惺作态？你们全家不就喜欢我这般惺惺作态吗？沈纯然头也不抬地说：“不过他没给江夜下一句说话的机会。”又道：“知道我在写什么吗？写什么？你看看。”纸张哗啦一下撩起，抵到江夜面前。世子顺便指点一下妾身的字。沈纯然的字很好看，一看就是大家风骨。但江夜无心欣赏，他看着上面的内容是状告江另一家私卖铁器的状纸。第163章秋日，来龙去脉他几乎已经查清了大概。想要揭发状告，须臾之间。但江夜也终于绷不住了。瞬间将这状纸撕了个粉碎，沈纯然还道：“哎呀，妾身第一次赠郎君墨宝，就被这般无情撕碎了吗？妾身真是好伤心啊！”沈纯然，你好狠毒的心肠，竟是要逼死我们全家吗？江夜双眸猩红的道。沈纯然仿佛在欣赏他的暴怒，摇头道：“比起你们对我的狠毒，我又算什么呢？”江夜，别总把别人当成傻子。对了，合离的事情你可想好了？我唯一能答应你的是，一旦咱们公平合离。这状纸就永远不会有人看到，如何？我凭什么信你？你可以不信，你不怕我杀了你？你可以动手试试。江夜捏紧拳头，一旁的月牙将一旁的墨石砚台一掌拍成了四瓣。江夜忌惮的瞳孔一缩，沈纯然瞥了月牙一眼，我那跟了我数年的墨石砚台啊！月牙，从你月前里扣。月牙，莺莺，夫人你没有心，奴婢终究是错付了。江夜袖中的拳掌一时紧了又松，松了又紧。他仿佛已经对沈纯然无可奈何了，最后转身就走。时间不多了，望世子早做答复。明明天气晴朗，秋高气爽，但如今的中永侯府却是一片压死人的高危气压，高利贷催债的，苦求救命的，收拾细软、随时跑路的，战战兢兢、不知明日会如何的，气得大骂子孙不孝的。唯有江启年慢悠悠地背起包袱就要出门，王氏哭着拉住他：“侯爷，你是当真不管妾身死活了吗？”江启年道。我已经将我这些年收起来的私房钱都给你了，往日侯爵给的俸禄也都是入你那里的。你看看我这全身，就衣服就鞋子，就连头上的簪子都是早上吃饭的筷子。你觉得我还能给你什么？可你也不能走啊！红尘俗事不过尔，你就当我死了吧。我去外面云游一二，若是有机会发达了，刮河修缮几乎没多少了。沈纯然要合离，若是当真合离了，以后这个家就是你掌。你看看你能长成什么样子？王氏吓了一跳，儿媳不行啊。不行，你就三尺白绫吊上去吧。中永侯府的财政本身就经营的不好，也就沈纯然进门后开始有了起色，如今仿佛又回到了三年前的烂账。娶高门，嫁高门，贤妻长家，一晃三年，终是黄粱梦一场啊！冤孽，老侯爷，终是辜负了你的所托啊！将老夫人伤心的离开了，仿佛所有的矛盾都在往最极端的方向发展，只待一个契机就会彻底炸裂。但当事人的沈纯然却始终气定神闲的坐在翠竹轩内喝茶写字。停顿的时候，沈纯然也会有种怅然若失的感觉，总觉得像是有什么东西被他忽略了。只是他忽略了什么呢？随即忽然想到，忙忙碌碌这么久，好像已经很久没有好好的见一见凤流觞了，而对方也不曾来寻过他，仿佛二人的关系从最初的某些亲密，逐渐又回归了原位。他是高高在上的周皇叔，他是侯府深闺的少夫人，南辕北辙的两个人，这样也好，他也好专心做自己的事。但只有沈纯然自己知道，他仿佛是有些想念那人的。彼时的周王府，凤流觞已经在鱼池站了许久，说是钓鱼的，可却一条都未曾上钩。阿征奇怪地问：“王爷，您过去也不这样，是不是想见一见沈夫人了？”凤流觞瞥了阿征一眼：“本王现在不能见他，为什么？你见过哪个将军在冲锋的时候孩儿女情长？不曾。是啊，不曾。我希望有一日他能得胜回来，以自己最好的姿态来见我。”凤流觞淡淡一语：“那那个崔雪荷。”本王从未将此人看在眼里。哦，咦，怎么感觉才睡了一夜，这满院子的树叶都落了呀？沈纯然睡醒起来的时候，院子里传来红月的小声。他与月牙在扫院子里的落叶，不过说是扫，二人更像是在玩。秋天到了，落叶会落，这不是很正常的事情吗？本，那果子也熟了吧？我想吃果子。最近厨房的采买不怎么用心，果子不太新鲜。你若想吃，等晚些我巡侯门的钱婆子。多塞几个铜板，他能给你买回最新鲜的。咦，世子来了！红月笑了笑，仿佛一如寻常
，奴婢们各司其职的办着自己的事，今日盘算着明日的事。但明明他们都知道，这个家马上就要散了。过去江夜总觉得沈纯然可有可无，甚至是多于碍眼的，如今才知道，没了沈纯然，整个侯府都像是没了魂儿。第164章，有商有量。世子来了，刚好我命人炖了老母鸡，放着山药。秋日最是滋补。沈纯然走出来，也笑盈盈的，唯有江夜自己笑不出来，更没心情吃东西。看世子脸色是想好了，沈纯然问：“纯然，你我当真没有回旋的余地？我甚至可以把命给你。”江夜微红着眼眸道：“我要你的命做什么？我的所有。”没兴趣。他就这么笑着，一刀一刀的捅他，就像他不在家，与慕容渊逍遥江湖的时候，流言蜚语也这般捅他是一样的。好，江夜深吸一口气，终于算是认命了，妥协了。他斗不过沈纯然，更斗不过自己的命。希望你有朝一日。还会想起钟永侯的好处，你若想回来，我随时接你回来。”江夜恳切的道。沈纯然笑了笑，仿佛他的眼睛从来没这么亮过，嘴上道：“我考虑考虑吧。”那你要如何签订和离？这毕竟是两家的事情。沈纯然点头：“这种事人，我自然是已经想得明明白白了。好歹我也是当朝二品告命，和离这种事，总不能悄无声息吧？不然被人谈论起来，还以为我做了什么亏心事呢。所以我已经传信给长公主，希望长公主能为我们做个见证，咱们是性格不合。”再无缘分，和平分离，这对我们彼此双方都是最好的。来日你若再娶，也可再娶高门。那你呢？我大约此生都不会再嫁了，一个人挺好。沈纯然笑了笑，江夜放在膝头上的手掌微微卷起，那日断指之痛依然还在，终究是他一厢情愿了。好，听你的。什么时候？越快越好。明日吧。明日的现在，长公主与我们两家的祖老便会上门。我这里拟定了几份和离书，世子看看，觉得哪个看得顺眼，咱们就哪个。沈纯然将东西递过去，江夜却只是随意的看了几眼。此刻二人一面吃着吃饭，一面说着话，倒仿佛寻常夫妻在商讨家事，有商有量，互相尊重。倒让江夜不知下一句怎么说了。我还有一个条件，什么？说，只要我能办到，一定周全。放过慕容渊。原以为沈纯然会继续为难，不想毫不犹豫的点了点头。好啊，没问题。还有别的事情吗？如今的慕容渊就是个半残废。已经入不得他眼了，要不是凤流伤药留他一命，只怕早就死了。纯然，你我成婚三载，你可曾对我有过一丝一毫的动心？江夜竟问出这么个问题，沈纯然又毫不犹豫的摇头，没有。你呢？江夜摇头，也没有。这不是很好吗？哈哈哈！沈纯然高兴的笑了，他是真高兴啊。江夜回去与江老夫人说了事情的经过，江老夫人如今也是没有办法了，不愿再多说一个字。祖母为何不说话？你要我说什么？说如果没有慕容渊那贱人该多好，咱们侯府就到不了这一步吗？江老夫人冷笑。江夜语塞。第二日便是和离的正日子了。沈纯然穿戴整齐，难得穿的他过去最喜欢的颜色——雾紫色，看着年轻又雍容，整个人的精气神都不一样了。夫人真好看，你们也好看。哈哈，咱们这不要脸的话，可不能让别人听了去。哪里不要脸了？实话。沈纯然收拾好东西，走出翠竹轩的时候，不想迎面跑来一个人，竟是江莲。他听说沈纯然胆敢提出和离，羞辱他们忠勇侯府，加上他刚被休了，怒气无处撒，就埋伏在门口，想打沈纯然一巴掌，好让自己消消气，也不能让这贱人得了便宜。不想还没靠近沈纯然五步，就被月牙犹如拍苍蝇一般，一掌打飞了出去。怒道：“这都秋天了，怎么苍蝇还嗡嗡乱飞？若是无人来管，当心打到他窜西。”好日子说这些做什么？红袖提醒。虽说月牙只是轻轻一掌，但江莲只是普通人，也被打得半天躺地上没起来。婢女看月牙如此凶悍，吓得愣是没敢过来扶。夫人，长公主到了。禀报的人欲言又止，继续道：而且不光是长公主到了，太子殿下、陈王殿下、宫里太后还派了一个嬷嬷过来，还有安国侯府的也来了。沈纯然一惊，原本以为请了长公主做见证，已经是很嚣张了。不想来了这么多人，说实话，钟永侯自从建府也没来过这么多大人物，以后也算值了。走到前厅的时候，果然来了许多的人。高阳长公主身边站着闵郡主，太子身边站着那日的阿阮。陈王道是一个人来的，徐嬷嬷站在最末，但她望向沈纯然的目光最暖。安国侯府的人则站在另一面，父亲、母亲、妹妹、妹夫、弟弟，甚至赵明月与顾惜也来了。钟永侯府那边没有什么长辈祖老，唯有江老夫人、王氏。江启年已经不在家了，江莲还在后院躺着。张胜与江云来的，不过二人显然是向着沈纯然的。沈纯然心头一热
，一一与众人见过礼。大约江夜也想留住最后的体面，今日穿的一件月白色的新衣衫，挺拔如松的站在那。上次这样被众目睽睽的看着，还是成婚的时候。有老长公主了。高阳长公主望着沈纯然，虽说与沈纯然没什么利益上的交情，但心里对他还是几分钦佩的。闻言点头道：“纯然夫人客气了，本公主最乐意做的事情便是成人之美了。”说完，长公主便站到了中央。拿起了托盘内的和离书，悠悠将上面的内容念了出来，字句清晰，有条不紊。二人合离的理由也很是公平体面。此刻场中大约唯有陈王脸色有些不善，明明已经告诫过江夜不得合离的，竟还是合离了。和离书念完，你二人还有什么要说的吗？长公主问。沈纯然摇头，没有了。江夜道，没有。好，既然都没有，那本公主就是见证人，签下这和离书后。你二人此生再无干系，婚嫁自由。第165章，还要恶心人。说完这句话，和黎叔已经分别放到了二人的面前。沈纯然毫不犹豫的抬手沾上印泥。沈纯然，你当真不后悔？江夜还是看得眼睛一痛，情绪有些激动。他不想和离，他是真的不想和离的。我不后悔。沈纯然已经印下了指纹，回眸看着江夜，他二人之间仿佛从来都是沈纯然最绝绝似的。王氏在一旁看的都哭了。他知道儿子，但是他没办法。忠勇侯世子，长公主不耐的皱眉，女方都签完了，你却还不动，要我们一屋子的人等着你吗？江夜已经没有办法了，只好也印下了指纹。看到这一幕，沈纯然长久以来压在心口上的石头，也像是突然被取了似的，无比的轻松。沈纯然，你记住你之前说的话。江夜警告，我自然记得，只盼我们将来都平安顺遂吧。沈纯然笑着，将和黎叔收起，拿给了自己父母过目。安国后夫妇看着，脸上也是激动莫名。好，任凭谁都看得出，江夜这和离合的很痛苦。唯有沈乐然道：“你新婚便冷落我姐姐三年，那时不见你这般模样，如今都和离了，还假装什么深情？就是，你们胡言什么？王氏气不过。”江夜忽然回头，大声对沈纯然道：“纯然，你终于如意了，你已经是自由身了，以后没人拦着你跟那崔雪荷来往了。我也祝你们双宿双栖。”说完，他仿佛负气一般，转身就走了。叶哥，怎么回事？什么崔雪荷？王氏一反应，忽然怒道：“好呀，你个沈纯然，怪不得火急火燎的要和离，原来你竟是在外偷了汉子。你胡言什么？我女儿清清白白，倒是你儿子是什么东西？你自己清楚。未婚就有了外室，还好意思说？林氏此刻犹如护崽子的母老虎一般，分毫不让的骂王氏。王氏也不吃亏，若是清清白白，干嘛叶哥要说什么崔雪荷？”林氏激动的一耳光扇在了王氏的脸上，说好的体面合离呢，怎么还是不体面呢？住口！本公主这见证人还在呢，就都敢出言不逊了。高阳长公主怒道：“太子也道，是啊，姑也在呢。方才钟永侯世子的确言辞不当，合离便合离，扯什么外人？当真是合离也不让前妻安生吗？”陈王冷笑道：“若想人不知，除非己莫为。为何不提别人，偏偏提崔雪荷呀？”二位殿下，这里可不是吵嘴的地方。难免失了皇家的体统，徐嬷嬷上前打断道：“徐嬷嬷代表太后，二人立刻不敢掐架了。虽说好好的和离，被江夜最后那句话给搅和了，但也算和离了。”长公主起身道：“如此，本公主便告辞了。多谢长公主。”长公主离开后，太子身边的阿软姑娘却忽然道：“我怎么觉得那钟永侯世子其实是极爱纯然夫人的？哎，奈何纯然夫人心里有了别人，只有和离的下场了。可惜了那世子也是好样貌，却成了炮灰男配。”太子瞪了他一眼，你又胡说，别说话了。姑只说带你来看看，可没说让你胡言啊。阿然吐了吐舌头，陈王挑眉道：“这便是传的沸沸扬扬，太子皇兄的金屋藏娇啊？什么金屋藏娇？我猜不是呢。你就是那个陈王吧？”阿然像是发现了新大陆，上下打量着陈王。陈王就如那毒蛇，反窥视着这阿然。我叫阿然，他还想自我介绍一下。无知贱婢，太子皇兄以后还是别带出来丢人了。陈王心情不好，转身就要走了。靠，什么破人啊！我与他好好说话，他竟骂我是贱婢。你们这的人怎么这么没礼貌？阿软气得脸都歪了。徐嬷嬷也注意到了阿软，皱眉道：“陈王说的没错，无知贱婢，太子还是离他远一些吧。”说完，徐嬷嬷也走了。阿软气得还想骂，却被太子凤眼一眼给瞪回去了。他是真后悔带阿软出来，要不是他央求了很久，说没见过何离，想见证一下，自己又怎么会答应？明知他。有个口无遮拦的臭毛病，太子殿下，你一点都不向着我，旁人欺负我也就算了，连你也，阿软还是很生气，让他们等着，等着我一鸣惊人，名满天下的时候
，再来求我吧！”这群被封建礼教荼毒的古人，简直食古不化。他骂骂咧咧的走远了。太子凤眼这次是真的后悔带他了。纯然夫人，抱歉。太子也匆匆走了。沈乐然问：“姐，那人是谁啊？”疯疯癫癫的太子怎么会跟这种人一起？好奇怪，不知道。好了，不说别人了，快去帮我扛嫁妆，咱们回家。好，回家。全家乐乐呵呵了就走了，唯有江云面色复杂，问：“嫂嫂，下次见面也不知怎么称呼了你了。你若喜欢，也唤我一声长姐吧。我到底长你几岁？”沈纯然道。江云笑着点头：“长姐，乖。”安国侯府一家人这才走了。王氏挨了一巴掌，此刻恨恨地看着江云，讽刺道：“你如今倒是会胳膊肘往外拐了。”“是啊，让嫡母见笑了。我这胳膊肘往外拐的毛病，以后怕是会时常发作呢。”江云心情不错的道。你这小贱人，王氏还以为江云如过去一般的好拿捏呢，抬手就想去打，却被张胜一把拉住，捏住了他的手腕，怒道：“我张胜之妻，岂容随意打骂？你你你们一个个的！”王氏气得投诉无门。江云与张胜这小夫妻已经转身告辞了。江夜离开正厅后，径直的就走到了翠竹轩。他方才那么当众的提起崔雪荷，就是报复，一种心中无可奈何的报复。就算和离了又如何？我的话还是可以伤到你的。这世上也唯有我能伤到你，哪怕这种报复看上去这么可笑又幼稚。江夜一步步走进翠竹轩，沈纯然不在了，红月红秀也不在了，就连那个不太聪明的月牙也不在了。第166章空荡，空荡荡的，能搬走的私人物品都搬走了。翠竹轩像个华丽的牢笼，那个女人的气息在一点点的消失。江夜跌跌撞撞的走到正厅主卧，发现真的没有人之后，他颓然的坐在了地上。他明明不爱沈纯然的，可为什么沈纯然走了？他竟疼得如此痛彻心扉，从未有过的难受，越是难受，他越是有种想哭的感觉。是的，想哭，却凝着脸，始终不让自己哭出来。这时，翠竹轩外走来了两道人影，就这么看着他。来人正是慕容渊和元歌。沈纯然放过了慕容渊，他自然可以离开后院，元歌也可以不是贱籍奴仆了。仿佛他们一家三口终于团聚了，只是三个人竟是没一个人说话的，就连年幼的元歌也显得呆呆的，目光有些空洞。安安静静的翠竹轩，安静的三个人，这明明不是之前他们无数次畅想过的团聚画面吗？可笑！他们三个人已经都千疮百孔了，再也寻不回最初的情谊了。慕容渊反而还用讽刺的目光看着江夜，看着这个明明说只爱他，如今却为了另一个女人痛苦成这样的男人。夜郎，以后我就住在这翠竹轩了吗？翠竹轩重新修缮后，可真好看啊！他喃喃，他不稀罕翠竹轩，却是想毁了沈纯然留在这里最后的气息。江夜没说话。这时，慕容渊走到江夜身边，居高临下的丢下了一样东西。这是方才我师傅来侯府给我留下的东西。你将这个东西送去护国公府，你想要的一切就都可以拥有了。武承嗣的职位，高官厚禄，荣华富贵。江夜望着那东西，是一块玉佩，像是信物。这是什么？护国公府宗族信物。我师傅说，终于查清楚我的身世之谜了。原来我不是没人要的孤女，也不是无依无靠跑江湖的。我竟是护国公府多年前曾丢失的一个嫡女，你说算不算命运弄人啊？慕容渊自己说着都好笑。江夜呆愣在原地，一时不知如何作答。怎么会发生这样的事情？在慕容渊和他极度渴望权势的时候，他们举步维艰，什么都没有。如今落到一败涂地，又告诉他们，原来一切唾手可得，荒谬！信不信由你，反正事情我是告诉你了。慕容渊带着元歌出去了，在翠竹轩转悠了起来。他今晚就要住在这，以后也住在这。等万一当真认清了护国公府，他就国公府的小姐了。他还是要住在这翠竹轩，过得比沈纯然还要好。他要沈纯然付出极其惨痛的代价。慕容渊的眸中露出恐怖的怨毒之色，这绝对是沈纯然自重生以来最开心的一天了。他终于摆脱了前世命运的制衡，可以开开心心的做回自己了。就是那个钟永侯世子，实在太过分了。已经说好了是和平合离的，他当时突然说那话什么意思？分明就是败坏长姐。沈乐然最气不过的是这个，谁都气不过，但是也打不死江夜啊。沈纯然也有福怒，但马上月就自我想开了，他到底还是心里有气。我也理解，罢了，左右是压根就没有的事，他想说就说去好了，等气消了也就忘了。最好是这样，算了，今日大好的日子，说这些不开心的事情做什么？我们全家人一定要好好聚聚。林氏笑着道：“今日的一切远比想象的还要顺利。”沈纯然回了安国侯府，先去拜见了祖母。祖母知道结果后，立刻露出欣慰一笑，问沈纯然：“咱们的诰命夫人以后可有什么打算啊？”沈纯然一笑：“祖母这是赶我吗？咱们侯府还养活不起我这大活人了。如今我会涨价，会理账，还会做买卖
，总是可以养活自己，给家里分忧的。你这孩子，祖母哑然失笑。可到底自古的思想变不了，他终究是希望沈纯然能有过归宿，有个自己的孩子。而这不免让他想起了当年的少年。子志，如今也回来了。沈纯然知道祖母要说什么，赶忙打住，道：“我与他此生无缘了，无论我和离不和离，都不会与他一处了。他有他的苦，我有我的命。”除了年少时的几句玩笑，几乎不会再有交际了。这点沈纯然摆得很清楚。关键这其中还有一个凤流伤，就算是再嫁，想来她也是嫁给凤流伤吧。沈纯然心里偷偷的想着。罢了，你如今长大了，都随你。只是提起崔雪荷，沈纯然走出寿喜堂后，便去问了沈清卓。你如今可能联系上崔雪荷。沈清卓眼睛一亮，以为长姐开窍了，可以是可以，只不过也不知他整日的忙什么。我派人传话，未必能回。那就传一句，那日你送去的东西，我终究是要当面还的。原本是想沈清卓去还的，但那东西关系甚大，甚至还牵连着人命，觉得还是亲自还比较好。顺便说清楚，不要让对方对他存有不该有的想法，哪怕人家可能压根就没有。沈清卓得了吩咐，就去办事了。全家人吃过饭，顾惜与赵明月也在的，三个昔年鼻子不是鼻子，眼不是眼的闺蜜，如今竟是其乐融融的坐在昔年待过的凉亭内品茶赏月。怎么感觉像是做梦了一般？是啊，明月，你如今怀了身子，可不能乱喝。这茶你尝尝就好，还是要多喝点枸杞红枣。顾惜叮嘱。赵明月无奈，我在家的时候，婆母就日日叮嘱，出来又是你。我最是不爱喝枸杞的，不爱也要喝。如今你月份不大，不觉得什么。等月份大了，就知道生养孩子的苦处了。顾惜滔滔不绝地说着。赵明月先是没兴趣，但说到日后孩子的各种注意，便来了兴致，无比期待着自己肚子里的小生命。这一下反而把沈纯然给亮起来了。他如今没了夫君，也没有生养过孩子，自然是没有一点经验的。第167章，有贼人。也亏得赵明月怀着身子，护国公府那边很快就来接人了。顾惜的夫君也亲自过来接他了。看着下车时，他的一双儿女乖巧的也一并过来，吵着爹爹答应他们要去夜市吃东西，不回家。一家四口只能无奈上车，与沈纯然挥了挥手就走了。蒋家果然还是卖了大宅子，如今虽住在了小宅子。但蒋氏因为闯了祸事，小宅子也没他地方。蒋刚也看清楚了母亲的真面目，便一力做主送回了祖籍。听说哭了十里地才给送走，如今一家四口当真是和和美美。沈纯然心中感慨着，回了自己少时没有出嫁前所住的规格，摸着昔年旧物，竟莫名有种落寞之感。夫人，今晚出门吗？月牙不知从哪冒了出来，笑嘻嘻的道：“出门做什么？偷男人？不是，会郎君啊，跟那戏文里演的似的。”月牙飞快的道：“沈纯然伸手捏了捏月牙的脸蛋，道：‘你这丫头啊，有时候觉得你挺乖觉的，有时候又胡言乱语。如今我已是未嫁之身，光明正大，不用晚上去。明日白日，我自会亲自登门谢你家王爷。今晚啊，我只想在自己的规格里好好的睡一晚。今晚是属于我自己的。’哦。”月牙听得一知半解，他只知道阿征是悄悄传话来的，奈何夫人不听啊。那算了，我也去睡了。睡吧，喊红秀过来帮我沐浴。洗洗我这一身的霉运，好。热气腾腾浴房里，沈纯然美美的泡了个澡，手边红袖还贴心的给他准备了果酒，盘子下面铺着碎冰，冰冰凉凉的喝上一口，舒服的很。不想三口两口就被他喝完了。这时红袖进来了，沈纯然吩咐道：“再送点果酒，好些年没尝这个味道了，竟是有些喝不够了。”红袖也不说话，站在了他的身后，给他重新续了一壶。沈纯然眯着眼端过，鼻子一嗅，不是果酒，是白酒，怎么回事？红袖。你这个没规矩的丫头，谁让你上这个了？沈纯然不高兴，谁知一回头，身后哪有红袖，只有一脸似笑非笑的凤流伤，似乎有些恼恨，又似乎有些幸灾乐祸。你你怎么呼啦？沈纯然赶忙往水里缩了几分，好在这水里兑了牛乳，不然不就给看光了？伸手随意拉了一件外衫，拢在胸口，道：“不是让月牙传话了，我明日光明正大的去拜会王爷，你怎么就来了？原来你知道那是传话，还装糊涂。”凤流伤似乎在懊恼，这水里干嘛兑牛乳？什么都没看到。我没有装糊涂，我是将王爷视作最重要的，所以才要沐浴更衣，选个阳光明媚的好时候再过去。沈纯然解释，巧言令色。凤流伤早就看穿这个女人了，她在乎任何人、任何事，就是不怎么在意她。之前躲躲闪闪，她也理解，毕竟她是有些礼教在身上的。如今已经是未嫁之身了，还不立刻去见她，肯定是没有将她放在第一位的。之后，阿征又禀报过。沈纯然回府第一件事，竟是托他弟弟去给崔雪荷传话，简直岂有此理！你想见崔雪荷，是有一些事情与他说，不过如今不见也无妨，也不是什么大事。沈纯然眼见凤流伤脸色不太好
，立刻知道对方已经知道。可明明那话他是私下悄悄跟沈清卓说的，只要沈清卓不出卖他，基本不会有第三个人知道。但沈清卓肯定是不会卖他的，所以还是王爷本事大，索性不瞒着了。那个王爷，你既然来了，可不可以等我先穿好衣服，咱们再细聊？细聊。沈纯然半哄带骗的道。天知道他此刻的脸已经烧成瞎子了。好。凤流伤总算妥协了，而他刚才的表态就是让沈纯然知道，他今日很生气，不光因为他没去周王府，还因为他要见崔雪荷，所以得哄着。那劳烦王爷出去等候。凤流伤淡淡一哼，出去了。沈纯然赶忙跳出浴盆，飞快的就擦干身子，着急忙慌的就穿上了衣服，把头发随意的擦干，出去了。此刻凤流伤正在参观他的规格，出嫁几年，这里都没人住，很多家具摆设的样式还是那些年的，甚至抽屉里放着的一半绣品。还是出嫁前没绣完，就落在这的。偏这一半的绣瓶，仿佛把时光给定格了，仿佛沈纯然从未出嫁过，还是当年那个明媚的姑娘。第二日醒来，还是要完成这绣样的。凤流伤端起来看了看，看出这绣样应该是要绣荷包挂件的，可是绣给他未来夫郎的。后来江燕那魂球压根没理他，所以他放弃绣完，就一直遗落在规格的抽屉里吗？王爷在看什么？沈纯然出来，就见凤流伤在看一件绣了一半的绣品，那东西。连他自己都忘记了，但凤流伤却回眸道：“明日有空绣完这个荷包吧，送我。”王爷还瞧上这小玩意吗？只是我女工早已远超当年，不如再打一个星。不，本王就要这个。”凤流伤无比坚定的道。沈纯然自然不敢不从，立刻点头，然后发现这规格里里外外奴婢们都不在了，只剩下了他与凤流伤。也不知他用了什么法子。王爷先随便做，不做。凤流伤将他房间里里外外看了一遍，他就是在这长大了。就是有些旧了，那王爷随便看吧，肯定是不及周王府华丽的。沈纯然拿了一把小梳子，梳着自己的头发，一面小心观察着眼前的定时炸弹。终于，凤流伤看完了，然后从窗外接过了一个包袱，丢给沈纯然，穿上这个，我带你出去。你不是要喝酒吗？咱们出去喝酒更自在。你这地方太小，没意思。沈纯然，我这刚合离，要不要这么张扬？男装，凤流伤给他的居然是男装。半个时辰后，沈纯然已经一身男装的。出现在了京城最繁华的酒楼，不准确的说是最繁华的烟花之地。你居然带我逛花楼！沈纯然嘴巴都要惊掉了。第168章，喝酒。凤流伤一副看不起他的样子，道：“怎么，以前没来过吧？本王带你来看看，也是你的福气。要说喝酒，还是此地的最好。喝好了，便可为所欲为。你觉得如何？”沈纯然撇嘴：“到底是你为所欲为，还是我为所欲为啊？不过来都来了。”他脸上还被简单的做了易容，看着像个白面小生，只要别过于表现自己说话，鱼龙混杂的也不会被人瞧出来。万一被人看出来怎么办？本王带着的人，谁敢正眼瞧？挖了他眼珠子，凤流伤道。沈纯然没了言语，都上了贼船了。他也没别的法子了。不过凤流伤倒是有句话没说错，他身边的人的确没敢正眼来看。接待他们的人也不是如戏文一般的老鸨，而是一个看着很沉稳的掌柜的，也不似满口溜须拍马，而是恭恭敬敬。王爷，今日是消遣还是喝酒？掌柜小心的问。沈纯然来了兴趣，问：“过去王爷来是消遣还是喝酒啊？”掌柜的小心翼翼看了沈纯然一眼，瞧出他是女扮男装，不敢搭话，支吾道：“喝酒。”沈纯然不屑，一看就是糊弄我。你定是消遣，顺便把你花楼里的红颜知己也给我介绍消遣消遣。掌柜惊讶于这女子如此放肆，王爷居然没有半点生气，反而始终笑看着对方。好。本王就介绍给你看看，让你也消遣消遣。掌柜的，带最好的姑娘给他见识见识。没一会儿，他们已经坐在了最大最宽敞的厢房里，隔着珠帘，来了几个美人，吹拉弹唱了一番。沈纯然先是看着新鲜，不过没几眼就没兴趣了。毕竟论才艺也就那样，来这的人只怕都不是看才艺的。下去吧，凤流伤一挥袖子，就这。沈纯然有些瞧不上。此刻厢房里只剩下了他二人，而凤流伤的下一句话，一下就让沈纯然笑不出来了。是啊，就这，因为你才是今晚的主菜啊！沈纯然不笑了，散了手里的瓜子皮，不得不提醒道：“王爷，咱们可是同病相怜啊！你要是对我做什么，就是对你自己做什么。只是请你喝酒，你在想什么？”凤流伤古怪的问，随即补了一句：“想不到你满脑子都是那种东西。”沈纯然，如果可以，沈纯然想挠死这厮。看着沈纯然吃瘪，凤流伤一下心情愉悦了起来。看来这次花楼这行还算满意。然后给沈纯然满上，你放心吧，今日只是给你庆祝，庆祝你和离，别乱想别的。本王是正人君子。沈纯然也不辩驳了
，便拿起酒杯喝了一口。还是他的果酒好喝，这可是此地最有名的千里清风。你这么喝浪费，那要怎么喝？我喂你喝。哦，我有点醉了。沈纯然发现这男人发起烧来太可怕了，而他是真的有点醉了。不动弹还好，一动弹就头晕晕的，被凤流伤一拉就拉到了怀里。他正想推拒，还得了凤流伤一句警告：今晚只是喝酒，你可莫要消想本王。沈纯然淡淡一哼，左右也真不会怎样，便开始认真尝起了这名字好听的酒。而喝了酒就容易话多，二人正你来我往的扯皮，气氛才刚上来那么一点，厢房外忽然传来几声呼喝，一个声音告饶：“抱歉，抱歉，我不知道此地有贵人在。”沈纯然微醺的神经竟一下清明了起来，因为他一耳朵就听出了门外的人竟是崔雪荷。凤流伤也听出来了，原本才刚好一些的心情瞬间被打乱了，只是在下被人追杀。一时无处可躲，才会冲撞。我这就走。崔雪荷像是受了什么惊吓，但沈纯然却是已经听出，他应该是遇到了危险，才会这样。立刻伪装声音道：“不必驱赶，既然公子遇到了贼匪劫杀，那不如就在此地安歇片刻，待贼人走了再说。”门外的崔雪荷也是面露惊诧，不及说完，外面又传来了闹闹哄哄的声音，似乎有人在追捕什么人。何人在此放肆？你们是什么人？我们乃星云后府的，有贼人偷了我侯府的东西。一路逃窜到此地，识相的话啊！一声惨叫，那人显然已经被打翻在地。睁开你的狗眼，看清楚，我们是周王府的护卫。尔等若胆敢冲撞了周王，莫说你们，就是星云后亲自来了，也得脑袋搬家。周王府，来人一听是周王府的人，一时吓得纷纷避退。误会，误会！又一个声音响起，若沈纯然没听错，应该是星云后本人也来了。崔雪荷到底偷了星云后府什么东西，竟被这么追杀？下官参见周王殿下。实在是贼人狡猾，只怕已经躲藏在此地，不如还是找一找吧。明知是周王府的人在此，还敢硬着头皮想进来找人，可见丢的是很重要的东西。沈纯然正想的迷惑，就看到凤流伤正用一种很危险的目光瞪着他，分明是吃醋了的样子。哦，你前一刻还醉得微醺，一听到初恋的声音，一下就支棱了，还不问青红皂白的，就给对方提供庇护，提供的还是本王的权利。沈纯然知道自己的自作主张，把对方惹到了。为了怕凤流伤松口，让星云后进来把崔雪荷卖了，他赶忙露出祈求的眼神，奈何对方似乎不买账。沈纯然急了，急中生智，忽然凑上去猛亲了凤流伤一口，还是他的唇。这突然的一吻，不光把沈纯然自己亲懵了，凤流伤自己也懵了，但眼底冒出的情绪却是骗不了人的。他大手狠狠地将沈纯然捞入怀中，狠狠地回亲了回去，仿佛忍了这么久，终于找到了宣泄了入口，只把沈纯然亲得无法呼吸，任由对方搓圆压扁的戏谑。明明只隔着薄薄的门板，门外剑拔弩张，威压紧迫，门内却是一片春日激战。直到沈纯然可真受不住对方这狂风猛浪了，捧着他的脸，让他先解决外面的事情。周王殿下，凤流伤方才冷淡一哼道：“星云后，你这侯爷之位是不是做的太舒坦了？”第169章，星云侯。门外的星云侯立刻面色大变。其实他开始的时候是怀疑周皇叔根本不在里面，觉得是外面的人狐假虎威的。所以才想冒险试试，毕竟那贼人偷走的是十分重要的东西。但此刻他几乎肯定凤流伤就在里面，吓得哪敢再进去搜人，连滚带爬的就跑了。而躲在暗处的崔雪荷也才敢小心翼翼的露出半颗脑袋。今晚若非他跑得快，意外跑入烟花之地，否则当真是凶多吉少啊！多谢。来人，将此人带下去，务必保证他的安全。凤流伤吩咐了一句，显然这话是给沈纯然说的。沈纯然微微放心，门外。崔雪荷已经被带走了。崔雪荷一身灰布袍子，脸上因为跑路的时候慌不择路，还被摔出了淤青，腿上也一瘸一拐的。他在周王府的护卫下，正往无人的后院走去。这些护卫说他的安全周王保了，让他只管安心回家。只是走到门口的时候，崔雪还是忍不住回眸看了一眼那宽敞的厢房，里面隐约有两个人影。他知道，他知道的。哪怕他故意伪装了自己的声音，但还是一耳就听出来了。那方才出言救他的人是沈纯然。他年少时候的那一缕白月光，曾经他以为他可以触到的，到底是梦啊！如今他的身边已经有了旁人守护，挺好的。哈哈，崔雪荷惨然笑了起来。身后的护卫还奇怪呢，这个书生怎么看着疯疯癫癫的？难道是因为得救了，所以才又哭又笑吗？但是好像又不像。崔雪荷就这样一步步的走远了，与他的白月光彻底分道扬镳了。厢房内的沈纯然知道崔雪荷已经走了，心中也莫名落寞了一下。凤流伤眼见又不高兴了。他之前不是算计了你，你又救他，当真是狗改不了。凤流伤不知道后来崔雪荷送账本的事
，便就认定沈纯然是对那破书生余情未了，自己这掏心掏肺的就养了个白眼狼吗？王爷误会了，崔雪荷可能并没有算计我。沈纯然当即就将崔雪荷给他送，将令倒卖铁器的罪证的事情。也正因为有了这个，才让他有了十足的把握，逼得江夜答应体面的和离，全了他一直想要的结果。所以，你就感动的涕泪横流了。甚至不惜牺牲自己色相来求本王救他，果然是有情人，感天动地啊！凤流伤阴阳怪气的道。沈纯然知道这厮又吃醋了，于是就这么看着他，不说话了。你怎么不说话了？凤流伤觉得这不太符合沈纯然的性格，按他性格，必然是与自己狡辩到底的。沈纯然依旧不说话。就在凤流伤觉得瞬间意兴阑珊的时候，沈纯然却忽然身子前倾，又吻了凤流伤一下，吻得凤流伤整个人感觉都不对头了。你到底怎么了？莫不是鬼上身了？凤流伤急了，他伸手捏了捏沈纯然微红的脸颊，觉得也没喝多少酒，怎么就疯了？沈纯然笑眯眯的道：“妾身只是觉得王爷吃醋的样子也是挺可爱的。”凤流伤，于是二人就这么互相看着，谁都不愿意让谁。沈纯然却是没了耐心，他只是想证明自己真的没有对崔雪荷余情未了，便道：“虽说他给的东西最后并没有被我拿出来，可到底是帮了我，他帮我，我帮他，扯平了，难不成？”你想我一直欠着他人情？那当然不是。凤流伤勉强不再生气了。不过今晚崔雪荷的出现的确有些蹊跷。他早就在调查我周朝一些私卖铁器的流向了，所以才能一下拿出罪证。看来他手里的罪证应该不止这些，甚至还有更多吧。凤流伤想到了这个，沈纯然也认同的的点了点头。崔家多年前便是因为族中有私卖铁器的人，才落下谋反重罪。但我相信崔家清流不会做这种事，定是有人栽赃。他自从被大赦后，一直没有回京。想来肯定是在调查，无意间调查到了江家。原本他不会爆出来的，至少事情成熟之前，他不会打草惊蛇。但是他发现沈纯然的反常，原本应该十分低调内敛的沈纯然，忽然在京城大放异彩，那不是他的性格。一只河豚忽然鼓起，施暴忽然露出自己的獠牙，不是因为展示，而是遇到了危险。旁人不了解沈纯然，但崔雪荷知道，所以他回京了吗？沈纯然也由此，仿佛忽然明白了什么，心头一动。所以，他也没有投靠所谓的陈王。所谓卖他，只怕也是陈王的挑拨离间。星云后便是陈王的母族，他若投靠陈王，又怎会得罪星云后？只怕他是虎口拔牙呀、啊。沈纯然也很了解崔雪荷，几乎从这一点上已经窥测了全图。但凤流伤却皱了皱眉，捏住了沈纯然的下颚。他不喜欢这二人这般心有灵犀的样子。王爷，只怕今晚崔雪荷从星云侯府盗走的东西，便与当年的私卖铁器之案有着很大的干系。王爷必要保他安稳才是啊！沈纯然皱眉道：“你倒是很关心他。”凤流伤挑眉：“沈纯然哪里是关心崔雪荷？好吧，是有那么一点，但不是全部。但是他发现吃醋的凤流伤远比发怒的凤流伤更恐怖。其实妾身关心此事是有自己的原因的。”巧舌如簧，继续说。凤流伤换了一个坐姿，仿佛在说：“我继续替你白活。”沈纯然翻了翻眼皮，此刻酒劲也上来了，身上软趴趴的，索性就枕在了凤流伤的膝头。因为我恨陈王，也不能说是恨吧，只能说不喜。此人野心勃勃，机关算尽，总给我一种很危险的感觉。前世沈纯然全家虽不是全因陈王而死，但也有他功不可没之处。所以这辈子，沈纯然但凡有能力，都不想让陈王再继续坐上那个位置了。凤流伤像是终于被他说服了，也或许是枕在他膝头的样子，取悦了他，口气柔了三分，问：“可据本王所知，除了这次，陈王好像与你并无交集。”第一百七十章，没交集都讨厌，没交集都这么讨厌的人，若是将来有交集，那不得吃了我！沈纯然夸张的道，感觉自己此刻就像一个凭着自己无端喜好就乱进谗言的妖妃。凤流伤轻轻一哼，我看你不是不喜陈王，而是觉得太子比他好一些，所以才会这样说吧？想让本王支持太子一些。他们的话题已经涉及战队了。沈纯然摇头，不，太子也不好，蠢了一些，也就只比陈王多了几分善良罢了。凤流伤冷冷一哼，却也没教训沈纯然，毕竟他只是个妇人。你觉得陈王不好，觉得太子也一般，那你说咱们周朝谁适合做储君啊？他问。这话要是传出去，沈纯然一百个脑袋都不够砍的。但此刻沈纯然已经迷迷糊糊了，酒精当真是上来了，道：“不知道，反正不能是陈王。他”他他他怎么了？凤流伤发现沈纯然要昏昏欲睡了，以为不会作答了，哪知沈纯然梦一般的道。他杀我全家，什么？凤流伤有些不可思议的皱了皱眉。沈纯然怎么会说出这样的话？常言道，酒后吐真言。他为何会这么觉得？
因为在楚军的人选上，凤流伤是更倾向于陈王的，因为做君王从来就不需要什么善良人后，更何况太子的确有些小蠢在身上。你既然如此忌惮陈王，本王可以不选他。最后的最后，凤流伤这样淡淡说了一句，奈何此刻的沈纯然已经睡了过去，今日的酒局终究还是让人给搅和了。凤流伤将沈纯然抱在怀里，感受着对方的心跳，自己躁动的心也微微平静了下来。阿正，王爷可是要盯紧崔雪荷的动向？凤流伤想了想，不必了，只要保证他不死就行。京城已经很多年没有热闹过了，本王倒是好奇，这崔雪荷能闹出多大的动静，让他随意闹吧。是，陈王啊，陈王，你终是让本王失望了，怪不得你能察觉云州动向。看来司脉铁器之事，不光与星云侯有关，还跟陈王也脱不了干系。星云侯府，星云侯一路慌慌张张回来的时候，便看到陈王已经在书房堂内等候了。但他整个人笼罩在一片阴郁之下。待看到星云后的瞬间，恨不得上去给他一拳。你怎么这么不小心？那么重要的东西居然都能丢！陈王气得咬牙切齿。没错，当年倒卖铁器的背后之人就是出自星云后，他也是因为这段财路帮着陈王在朝中铺路。尽管已经很小心了，但几年前还是被人发现，才会设计让崔家顶了这嘴。原以为之后再也不会出现类似纰漏了，没想到了今夜府里突然遭了贼人，竟是盗走了为数不多的一点书信字据。而这些东西之所以被留下来，没有被销毁，便是因为他们的下家也是有些身份的人。若将来反水，这些东西便是反制对方的东西。当然，反制对方的东西也是自己的软肋所在。明明已经藏得很好了，可那贼人却仿佛是知道在哪的，去了之后直接就直奔藏地，离开的时候也知道我府中的密道。那密道。还是这宅子的上一任主人留下的，连我都不知道入口，真是哎！星云后急得团团转。陈王在短暂阴质过后，问：“舅舅可看清贼人的面目？”“没有。”星云后摇头，但马上道：“不过对方似乎不是什么武功高手，若非知道那密道，几乎插翅难逃。不过若非要说那贼人像谁，我倒觉得有点像，可又不可能。”“谁？”陈王严厉的问。有时候他是真不喜欢自己这个舅舅，成事不足，败事有余。星云后只好道。我觉得有点像那崔雪荷，可那崔雪荷不过文弱书生，没有那么狡黠的动作。今日若非遇到周王殿下，便就抓住他了。崔雪荷，陈王露出几分疑惑之色。他也觉得不会是崔雪荷，但这种时候，谁在他眼里都是可疑的。当年崔家便是因为我们，但那是他不可能知道，一定是崔雪荷。陈王却是凭着自己的直觉，觉得一定是，然后转身就走了。他去寻崔雪荷，一定要试探个究竟。不，不用试探，杀了便是。宁可错杀，也不能放过。不过可惜的是，陈王扑空了。等到了地方，崔雪荷早已人去楼空。凌晨，安国侯府，沈纯然自喝醉后睡了很长一觉，他是被凤流伤抱回来了。刚一回到侯府的规格，放在床上，他就醒了。不过只是人醒了，脑子显然还没醒。睡，睡，睡。沈纯然拉着凤流伤宽大的袖子，要水喝，红扑扑的脸颊，水灵灵的眼眸，满脑子只有水。他要渴死了。凤流伤转身从一旁的桌子上倒了一杯水，沈纯然听到倒水的声音，整个人都支棱起来了，露出了最原始的渴望。这千里清风的酒劲竟如此的大，凤流伤随即想明白了，沈纯然过去必然是极少饮酒了，所以才会受不住。今日也算给他面子，才会饮酒。想不到他还有如此短处，一喝醉，人基本就傻了，傻傻的还挺可爱。于是这厮恶向胆边生，手中的水杯在沈纯然的面前晃了晃，问：“想喝吗？”沈纯然点头，那你说你喜欢崔雪荷还是凤流伤？沈纯然呆住了，不是难以抉择，是他好像不认识这两个人。水，算了，换一个。你喜欢我吗？沈纯然立刻欢喜的点头，他要喝水，伸出手，水又被移走了。凤流伤居然玩的特别开心，又道：“你若喜欢本王，就再亲本王一下，水就给你。”难得这次沈纯然听懂了，直接亲了他一下。凤流伤感觉，若是再不给这女人喝水，他大约真的要醒过来了。若醒过来，发现自己如此戏耍他，就真的该生气了。沈纯然接过水杯，咕咚咕咚就畅饮了起来，仿佛这辈子都没这么爽的时候。喝完水知足了，倒下就睡着了。睡觉怎么能不脱衣服呢？还是男装。第171章，孤苦绝顶。凤流伤一脸嫌弃，勉为其难的又帮他脱去了外衫，就这么看着沈纯然睡得香甜，竟是有些不舍得走的。今日与你说了那么多有关崔雪荷的事，竟是忘了说本王自己的事情了。你如今已经和离，大约是不愿意立刻就嫁的。但本王顶多容你半年，半年之后必须入周王府，也正好。这半年的时间，容本王准备准备。本王的婚礼可万不能草率了。沈纯然，有没有听到？你若应了，就
，翻个身。凤流伤感觉自己大约是疯了，只是没想到下一刻，沈纯然竟是真的翻了一下身。凤流伤啼笑皆非，果然是应下了。王爷，再不走天就亮了。门外阿征催促，主要是属下实在受不了了，你这不要脸的姿态了，要封球了。凤流伤这才起身离开了。沈纯然睡得极好，还做了一个长长的梦，梦到了自己少年的时候，与家里人一同去寺里上香。刚好与崔家人遇上，两家本就关系好，便一同游山。唯有那崔雪荷一直站在石台上，刚好将京城收入眼底。那时沈纯然问他：“山上的桃花开得正好，你不去瞧，怎么在这看京城？我们日日都在京城，有什么可看的？”崔雪荷说：“我们日日在京城，不知京城的玄妙之处，你想知道吗？你又知道什么？说大话！我没有说大话，你不觉得京城的布局很奇怪吗？”若按照古书中的推演布局，这城中是有乾坤的。早闻圣祖建国的时候，前朝昏君被围堵京城，最后发现，在后宫一处井底上了吊。圣祖便言：世间朝代本无长盛，先人长驱直入，该与后人留下活路的，所以便在城中留下了一些暗道。若来日有变，皇室血脉可由此离开，逃遁天地。胡说，怎么可能？宫里的肯定是推不出来的，但是我却在外面推选出了几处。这种事可莫要胡说了。我父亲说，过犹不及。有些事，就算你能算得明白，也是不能算的。你说的对，少年冲他明媚一笑，便撕了手里圈出的位置。哪怕时隔多年，沈纯然依旧记得他圈出的位置，仿佛便有星云侯府。那是圣祖时期修建的，不知请了多少天下能人异士，按照周易八卦为后代选出的生门，却被他一个少年看破玄机。崔雪荷呀，崔雪荷，你聪明绝顶，却也孤苦绝顶。沈纯然睁开眼，正要起身，不想身子一晃，竟是昨晚睡的没样，直接一个没躺稳。一个咕噜滚下了床，啊，啊！周王府的凤流伤也被这一摔给摔醒了，无奈的按住自己的额头，蠢女人，睡个觉都不能让她安生。王爷，怎么了？没事，是有人滚下床了。你去把府里最好的跌打药送过去。凤流伤吩咐。阿征咧嘴，不用吧，滚下床能伤成什么样？让你去你就去，本王是送药嘛，是提醒他做事要小心。他如今可不是一条命。凤流伤咬牙切齿，是是。您是沈夫人的好大，她是你的小娇娇。阿珍快去快回，不会等再回来的时候，脸色就显得不太好了。欲言又止的看了一眼凤流伤，想说吧，又怕王爷生气。怎么，给你甩脸子了？阿珍摇头，那倒不是。沈夫人一直都是很温和的，高兴的就收了。只是属下回来的路上，听到了许多不该听的东西。什么不该听的？说来听听。阿珍知道也瞒不住，老老实实的道：“王爷您也知道的，何离这种事。”在咱们周朝，不说史无前例吧，那也是少之又少。更何况还是天子脚下的高门和离，难免外面风言风语的。凤流伤知道外面没有风言风语才怪。沈纯然一直求的和平和离，便就是将这些负面的东西降到最低。和离的已经很体面了，还有什么风言风语的？凤流伤问。阿征吐槽道：“还不是因为江燕那小人已经说好了平等和离，他在签下和离书之后，还讽刺沈夫人，说什么祝他与崔雪荷双宿双栖。”你说他就是祝贺，也祝贺错人啊！凤流伤一言未发，阿征又继续道：“原本这种属于小事，也没人会乱传，奈何当时偏偏就有人乱传了。不仅是乱传，还推波助澜的，说沈夫人着急和离是要与崔雪荷再续前缘，大肆的宣扬当年他与沈夫人青梅竹马的事，还说，还说什么？还说沈夫人与崔雪荷其实已经珠胎暗结。”啪！凤流伤一手折断了手中的筷子，然后掌心一阵剧痛。是安国侯府的沈纯然。在听到这些传言的时候，也气的是拍案而起。之所以拍疼，便是让凤流伤知道他已经知道了。你若不知道，就快去了解，揪出这败坏他名声的恶人。不过不用揪也知道，左右不过陈王与忠勇侯府的人。不过如今忠勇侯府已经是穷的叮当乱响，还是陈王更可疑。陈王，本王的好皇侄啊，想不到竟是本王早先高看了他一眼，觉得他是个有决断，如今才知他竟是个只会为难女人的小人。凤流伤阴阳怪气地说。王爷，如今怎么办？阿征幸灾乐祸地问，心想：陈王这次是凶多吉少了。你说这京城这么多女人，偏偏与王爷的女人过不去。通知崔雪荷，说本王愿意帮她翻案。王爷如今连情敌都愿意帮了，大意。不过当年铁器案件一旦被揭发，只怕牵扯甚大。不光星云侯府够呛，陈王这王位还能不能保住，都得看凤流伤的脸色了。陈王这波真是自作孽不可活呀！安国侯府，这些人实在太过分了。这天底下那么多不平之事，偏偏与一个合离的妇人为难。那些读书人都把书读到狗肚子里了吗？夫人，咱们家就是读书人家，书中也没教他们这般赶尽杀绝啊
，临时怒道，同时看到沈纯然过来了，立刻闭嘴了。沈纯然此刻已经知道，早上安国后下朝归来的时候，竟是被人无端丢了菜叶子。第172章风言风语，这还不算，早朝上甚至有人提议，觉得何离是有伤风化礼教的事情，应该废除。说纯然夫人既然被受封诰命，就要做出表率，应该取消何离。若与夫家合不来，该早早削发修行。放屁！林氏爆了粗口。安国后赶忙道：“夫人消消气，我还没说完呢。幸好陛下英明。”后来周王殿下为此赶到，将那提议废除和离的人给打了一顿。活该！这天底下不和睦的夫妻多了去了。若是连和离这条路都给断了，那往后不如直接将女子都杀了算了。你们男人自己跟自己生孩子，开枝散叶吧。你瞧你又胡言，我哪里胡言了？说的是实话。沈纯然原本挺郁闷的心情，看到父母这般逗趣的吵架。不禁又笑了起来。安国后不理他们了。纯然，你还笑？如今当真是没了当年乖巧的样子了。别笑了。说完，拂袖走了。不过说归说，骂归骂。林氏看到沈纯然，还是露出担忧的神色。这几日你就好好在闺阁待着，外面的风言风语，左不过几日就过去了。可我又没做亏心事，为何要避着？那你出去挨菜叶子不成？林氏不高兴了。家里一个个将种，女儿不是这个意思，是与其避着，不如想想法子。想什么法子？别人说你与崔雪荷珠胎暗结，难不成你要当众号脉，自称清白，还是随便改嫁给别人，证明你与崔雪荷没关系？这世上自证才是最蠢的法子，更是那些恶人最阴毒的招数。林氏深深叹了口气，沈纯然望着林氏，却笑得开心，在母亲身边真好。以前在忠勇侯府，一直都是他独当一面，原来他更喜欢被保护，办法总是会有的。而且我有预感，京城即将出现另一件更大的事情。这件事之后。只怕那些议论我的人，连我是谁都记不得了。沈纯然淡淡一语，林氏没听懂，不过也懒得问。据说街上不少造谣沈纯然的人，还被官府给抓了。一审问，要么是收了钱，要么就是被人指派。何人指派？顺藤摸瓜，竟是摸到了钟永侯那被休的江莲。为此，江莲还吃了一顿官司。不这些都是小事了，只是困扰钟永侯府的，早已不是何离之事，而是江叶此刻手里握着的玉佩。奈何京城的风言风语，似乎在官府的干预下。也仅仅只是消停了半日，就又冒出了各种言论，各种抨击沈纯然的人品德行，说他配不上诰命之名。沈纯然才意识到，这是有人要搞他，已经不是单纯的风言风语了，而要搞他的人已经显而易见了。陈王，他可真是闲得蛋疼，不去关心自己即将起火的后院，竟来造谣他。难不成他以为重伤自己就能把藏起来的崔雪荷给逼出来？沈纯然原本想静观其变的，不想第二日就发现了一件他意料不到的事。赵明月一大早就着急忙慌地赶了过来，脸上的急色溢于言表。怎么了？你这气喘吁吁的，有什么话好好说。沈纯然心疼地拉住赵明月的手，可怜她一个孕妇，跑得比兔子都快。赵明月喝口茶，才道：“他天大事啊，我能不急？什么他天大事？你这个人传话也是一样的，不一样。”赵明月坚定地摇头。你知道护国公府今日发生了什么事吗？你做梦也想不到，我做梦也想不到。之前。害你那个忠勇侯府外事，那个被太后亲自降为贱籍的贱婢，你还记得吗？他就是化成灰，我也记得。怎么了？沈纯然皱眉，心想慕容渊如今已经是个贱籍残废，若江夜有些良心，顶多以后就是在后院了死残生了，掀不起什么大风浪。难不成之前凤流商说留他一命，便是等他背后的力量发作？如今是发作了。他越发好奇赵明月后面的话了。赵明月也终于说到了点子上。昨日下午，那忠勇侯世子忽然往护国公府送了一件东西。说是求见我公公，你猜那东西？别猜了，你直说吧。那东西竟是十多年前我婆婆丢失的一个嫡女身上带着的信物，独一无二。而那慕容渊竟是护国公府血脉。若非赵明月不会骗他，沈纯然都惊住了。怎么可能？因为前世慕容渊并没有护国公府这方面的关系，怎么这辈子一下就成了丢失的嫡女？自己就是在改变今生，也不能无中生有啊！我也觉得不可能啊。赵明月摇头。后来找来了那慕容渊，我婆婆亲自看的。身上的胎记是一模一样，做不得假。沈纯然听到此处，明白了，当真是做不得假。慕容渊竟真的是护国公府的血脉，太巧了吧？巧的仿佛是被人刻意安排的，巧的有些不真实。那那护国公是什么意思啊？要认下？沈纯然试探的问。讲实话，这已经是护国公府的内部隐秘了。赵明月这么跑来与他说，是有些不妥的。但因赵明月与他关系好，他与慕容渊又恩怨太多，才会前来报信。你就不怕得罪了你婆母？你不该来的，沈纯然才想到这些。赵明月摇头笑道：“我想与你说，是我想与你说的事，我怕什么？再说我家是摆在这呢，我婆母为难不了我。”
。再说，我那婆母此刻只怕恨不得所有人都知道呢。她是想认回来的，其实我也理解。到底是她身上掉下的肉，只是我公公不太同意。不同意的原因也很明显。慕容渊就算是亲生血脉，但经历了这么对年，早已与国公府的规训南辕北辙。之前还做出谋害太后、被降为贱籍的事情，如今满身过错罪孽，还被打瘸了一条腿，带着个孩子，还有个麻烦金钟永侯世子。怎么看怎么都是一堆的麻烦，护国公府百年大族实在不该惹这麻烦，但国公夫人却觉得这些年最是亏欠的便是这个意外丢失的女儿，怎么都是要补偿的，就算给不了实质性的利益，但表面上的脸面还是要给的。第173章，再捏个鼻子。说来国公夫人也只是犯了一个全天下母亲都会犯的错误罢了。沈纯然倒也理解，只是他心里想的却是慕容渊背后的势力，究竟是怎样的势力？说给他安个身份。就安个身份，之前干什么吃的去了？之前慕容渊为了一点点的荣华富贵，各种铤而走险的时候，他们干嘛去了？所以这其中肯定是有什么目的的。纯然，若是你，你说这是怎么办？赵明月愁苦道：“他本来就厌恶那慕容渊，昔日是犯不到他手里，根本懒得理会。以后若是逢年过节，都能碰上这个小姑子，他难受也难受死了。”沈纯然拉住了他的手道：“你愁苦什么？你如今最重要的任务就是保好自己肚子里的孩子。”他们的事有他们的绝，而凤流商要查的便是那张网。想明白这些，沈纯然反而坦然的，因为无论对方如何出招，如今看来都是凤流商的算计之内。看来你对陈王的不喜也不是没有道理。最近今日，本王也是越发看不透他了。凤流商悠悠道。沈纯然知道，他从始至终至少有一件事是做对了，那就是陈王已经在他的引导下暴露在凤流商的面前了。凤流商这个周皇叔，虽然看着闲散不管事。但在周朝权力中有种生杀予夺的权利，陈王一旦被凤流商视作棋子，就没指望了。这样也算乱了背后之人的节奏。沈纯然躁动的心一下安稳了，道：“如此，妾身那只需要安静看着王爷钓鱼就是了。”凤流商喜欢沈纯然的一点就透，伸手捏了捏他的侧脸，道：“忠勇侯府之事原本已经定局，如今他们不过是又给自己选了一个死法罢了。你如今没了忠勇侯府的身份，但纯然夫人的尊号依旧在，往后你在京城行走。”有本王在，就是肆意妄为，也无人能动得了你。凤流商最后交代一句，是生怕沈纯然在忠勇侯府那种小地方待久了，做事惯爱，谨言慎行，以后若做了周王妃，这么胆小可不行。沈纯然知道他什么意思，暗叹自己这性子也着实张狂不起来。只能说，我尽量。待本王钓上大鱼，你便入我周王府吧，彼时烹鱼给你吃。凤流商意有所指的道。沈纯然自然也听得懂，那日清都清了，报也报了。自然点头应允。好，那妾身期待王爷的鱼宴。凤流商亲了亲他的额头，就又有事匆匆离开了。其实护国公府之事，最感觉荒谬的人还是慕容渊自己了。他几乎已经卑微到了尘埃里，甚至数度有些撑不下去，想要自杀。而今眼看沈纯然河里走了，他仿佛也快要认命了。师傅却忽然对他说了他的身世，什么突然查清楚的，他压根不信。他甚至不敢去想，其实师傅一直都知道他的身世，再或者说，甚至当年他被拐卖丢失的事。也与他那师傅有关，是不是就很有意思了？慕容渊不敢想，自从与护国公府联系上，自从国公夫人亲自确认了他的身份后，他就不敢想。而他那个假仁假义的师傅，连说夫人更是叮嘱他，不得对护国公府透露有关他的存在。母亲，你在想什么？元歌怯怯的声音将慕容渊拉回到现实。此刻，他们一家三口正坐在一架宽敞的马车上，从护国公府的侧门进入。今日便是护国公商讨他身份的日子，是好是歹，全看今日了。元歌显得有些兴奋，他虽小，但是经过这一遭，几乎也明白了很多。他想要活得好，还得是他母亲身份高，父亲不顶用。所以元歌现在已经极少去看江夜了。江夜则坐在车的另一侧，他与慕容渊还有元歌也实在激不起过去半分的情热了，仿佛一家三口成了陌生人。母亲怎么又走神了？你说外祖父会认我们吗？元歌小声的问。慕容渊回过神来道：“无所谓，他们认下就认下，不认便不认，不认。”母亲就带你回乡，咱们自己过自己的。这话是说给江夜听的，看他什么反应。江夜果然不易察觉的皱了皱眉。可我不想离开京城。元歌说出了江夜的心声。不想又如何？我们的命又不是我们自己做主的。夜郎，你说呢？慕容渊讽刺的问。江夜却一言不发。他不想再被人说是靠女人了。但是护国公府啊，这样的门户太诱人了。他只想捏着鼻子再做一回王八蛋。第174章离心。东西是你给我的，却是你送到护国公府的。慕容渊打断，是你自己想靠着我的关系继续往上爬，你就是靠女人，就别又当又立了。
，江夜被戳穿了，索性道：“你又何尝不想认回来？”月儿，咱们都是一样的人，以前是，现在也是，谁也别笑话谁了。你也不甘心吧？你若甘心，便不会把那东西给我了。没有权势，靠着忠勇侯府最后的拿点家底，想过下去也不是不可以。慕容渊也不说话了，片刻，道：“既然夜郎说的已经这么明白了。”那不妨打开天窗说亮话，咱们如今只是合作，合作杀了我们一同的敌人沈纯然。说到沈纯然三个字的时候，慕容渊几乎是咬牙切齿的。怎么，你不会是爱上那个女人，不舍得下手了？慕容渊冷笑着问。怎么可能？江夜否定，他只是不想再与沈纯然有瓜葛了。但是慕容渊一定要找沈纯然报仇，他若想沾护国公府的关系，也必须要与慕容渊统一战线。此刻说这些没用，或许人家压根就不想要我们呢。江夜淡淡道。言语间，马车已经停下了。他们正式步入了护国公府。今日护国公与国公夫人，还有家中的世子韩月、二房公子，也就是赵明月的夫君韩星，都在。老国公是个一看就知道很严肃的家长，他对慕容渊和江夜始终都是一副审视的状态。只因他知道江夜的一些旧案底，其实护国公与老中永侯是有过一些见面交情的。看在老侯爷的面子上，给他孙儿一个入五成四的机会，根本不在话下。偏偏他在边陲犯下了奸污的罪名。被人上告了，这是老国公不允许，也最瞧不上的。想不到他最瞧不上的，如今成了他的女婿，感觉很是不好。再说说这失而复得的女儿，连下嘴的地方都没有。月儿，你们来了。国公夫人，李氏此刻一副悲切的样子迎上来，还没碰到慕容渊，下面的元歌立刻甜甜的换了一句：“外祖母好。”这一换，简直就把李氏的心给换软了，忍不住红了眼眶。没有错的，她就是我们丢失的孩子。你闺中名字叫景儿。你还记得吗？慕容渊摇头，没有一点印象。罢了，你如今叫渊儿也是好听的。李氏不纠结这个了，而是目光小心翼翼地看着护国公，又看着自己的长子次子，毕竟他也是做不得主了。这时，元歌又无比乖巧地换了外祖父、大舅舅、二舅舅，非常的有礼貌。是慕容渊没有教元歌这些，都是元歌自己明白的，那就是他必须要讨好这些有权有势的亲戚。他再也不要住茅房，吃狗食了，被恶奴鞭打了。奈何这一屋子的人竟是没有人应他，因为老国公不发话，什么都是白搭。夫君，你说句话。李氏急了，护国公这才拂袖坐下道：“认回他可以，但是不能明着认回，名字不能进族谱。毕竟当年他的名字是按夭折处理的。至于别的补偿，你随意吧。你好狠的心啊！她可是我们的女儿啊！”李氏难过的不行。国公府世子韩月也道：“父亲说的也不无道理，凡事总要慢慢来。”慕容渊看着这一家人的反应。也开口道：“诸位不用惊慌，我来不是来讹诈你们的。我的事情你们也都清楚了。之前是我急功近利，犯了糊涂，得罪了太后，罪有应得。但如今我已悔过，月儿别无所求，只求脱了这贱籍。毕竟我若背着贱籍，我的儿子、我的夫君都不得安生，我也不会有好结果。其余的，月儿不敢奢求。”说着，他落下两行清泪，当真是给人无辜的感觉。李氏看在眼里，哭得更凶了，只觉得自己当真是对不住这女儿。不小心丢了他，如今又这样看他委屈，但脱籍之事岂是随意办成的？更何况还是得罪太后，解铃还需系铃人。护国公世子正要说话，李氏马上道：“这个好办，我去宫里亲自求太后个恩典，太后肯定不会为难我们的。”护国公皱眉，李氏却是又哭了。女儿失而复得，便是老天爷让我们补偿的，难道当真让她拖着贱籍过一辈子暗无天日的日子？咱们国公府空有身份，难不成连这点所求都办不成？那还做个什么国公？什么百年大族，母亲慎言，夫君，今日你必须给个话，这女儿你认还是不认？李氏哭道：“护国公又不是铁石心肠，虽瞧不上江夜，也觉得慕容渊过去有些荒谬，但到底还是架不住李氏这一哭二闹。”想了想道：“也罢，你先去求恩典吧，求下恩典再说，别的也不迟。”其实如今江夜和慕容渊也都看明白了，想要认回也不是一件容易的事，便立刻改换了策略。江夜上前一步道：“国公大人。”月儿脱离贱籍，主要还是我想要给他一个名正言顺的身份。如今我与沈纯然已经和离，之后便会以正妻之礼迎娶月儿，也不枉他跟了我这些年。江夜看了慕容渊一眼，可这原本该是他最期待惊喜的时候，竟是没有半点波澜。李氏点头，没错，这才是正理儿。月儿过去如何我不管，但如今他必须有一个名正言顺的身份，就算不做国公府的嫡女，也要做你侯府的主母。江夜点头，于是说了一番。唯一确定的就是，先帮慕容渊脱了贱籍，在之后面上认个亲，只是认亲，不上族谱。这意味着忠勇侯府与护国公府的关系，仅仅只是这一代。往后护国公府家族内部的聚会、祭祖
、慕容渊都是没份参与的。他这一代之后，也就没他这个人了。这是护国公坚持的。其实护国公的打算是，若将来慕容渊与江夜是个痛改前非且争气的，入了族谱也不是不行。但现在他绝不能松这个口。于是第二日，护国公夫人就开始安排求恩典的事宜了。而逐渐的，慕容渊是护国公丢失嫡女的事情，也在圈子里传开了。第175章，站着求人。有人吃瓜，有人唏嘘。而大约下午的时候，沈纯然才收到宫里的传话，太后宣他入宫，应该便是为了此事。果然，一入寿康宫，就看到了坐在下手的护国公夫人。其实沈纯然也没大见过李氏，主要是因为李氏身后还站着一个慕容渊，他就认得了。慕容渊寻到了自己的身世，不过他如今已经深谙低调的学问，再不敢穿红衣了，穿的是一件很低调的素色衣衫，态度恭敬，垂着头。直到沈纯然进来的时候，他肩膀才微微一紧。泄露了他的真实情绪，这位便是大名鼎鼎的纯然夫人。李氏瞧了一眼，虽说沈纯然在钟永侯府上的事情并没有错，是他女儿被人偷汉的错，可做母亲的看到慕容渊被打断的一条腿，心里对沈纯然也是三分不喜的。说白了就是护短，但这与沈纯然什么关系？不过国公夫人是一品诰命，沈纯然是二品，自然是要他见礼的。命妇见过夫人，李氏一抬手，免礼吧。纯然夫人可记得眼前这人？李氏以为沈纯然已经知道了慕容渊的身份，肯定要卖他几分脸面的。不想沈纯然抬头道：“自然认得，这不就是我那未婚偷汉的前夫外史？之前谋害太后，便降为贱婢。我离开侯府的时候匆忙，竟是忘了带上这件璧。说来还是太后赏赐的。夫人今日来是来归还的吗？”贱籍便是主人私有物。沈纯然当时只答应江夜放过慕容渊，可没脱他的贱籍。若他非要强来，那慕容渊依旧是他的私有物，打杀随意的。慕容渊听到此话。袖中全掌握的死紧，却不敢发作，也不能发作，只能立刻跪在了地上，给沈纯然磕了一下头。渊，李氏心中大怒，觉得沈纯然就是在欺负慕容渊。他明明已经知道了慕容渊的身世，还这般欺辱他，那就等同欺辱他护国公府。但这样的话，他又不好当着太后的面说出来。今日进宫，原本是求太后恩典，不想太后直接说，既然赐给了纯然夫人，那就该纯然夫人做主，才有了此刻沈纯然入宫的事情。不过，从太后的态度上，李氏也敏锐地察觉到，这纯然夫人似乎不仅仅是个立功册封的夫人，更是被太后放在眼里的。她本无意纠缠，奈何此刻胸中一团火气，道：“纯然夫人误会了不知渊的身世，夫人可知道了？”李氏很自信，这满朝文武不给他们护国公府脸面的人家，还真没几个。沈纯然摇头，表示不知道。李氏只好耐着性子讲了一遍，沈纯然才一副恍然大悟的样子。之前还以为是坊间的谣传，想不到竟是真的。那倒是恭喜夫人了，李氏皮笑肉笑的道：“之前渊儿不懂事，得罪了夫人，今日还请夫人高抬贵手，还他自由身吧。”夫人有言，纯然哪敢不从？只是任凭这贱婢之前如何坑害我，我都可以不计较。偏有一点，他险些谋害的太后，这纯然实在做不得主了。话题又给了太后，太后原本看戏，没想到又被问了问题。沈纯然若是寻常命妇，太后根本懒得召唤入宫，偏他是周皇叔的人，那就有趣了。博带了，又怕那周皇叔不乐意。这李氏也是个昏头脑，姑且算他为人母亲的难处吧。便道：“哀家看在国公夫人的面子上，自然是可以既往不咎。既然如今纯然夫人也这么说了，那就免了他的贱籍吧。但有一条，他到底是犯过错的，日后定要心怀仁善。若再发现做出什么有失德性的事来，哀家定然数罪并罚。”李氏闻言面上一喜，催促道：“元儿快谢过太后，谢太后。”太后打了棒子，又给了甜枣，才算全了两家的面子。大家都笑着。唯有慕容渊跪在地上，跪的膝盖都麻木了，加上旧伤，半天站不起来，看得李氏难免又偷摸抹了眼泪。出宫的时候，沈纯然是与李氏他们一块的；临到宫门的时候，李氏中还是没忍住，对沈纯然道：“纯然夫人，本夫人托个大，有句话想送你。”沈纯然立刻做出一副洗耳恭听的表情来：“夫人，请说。得饶人处且饶人，做人犹如照镜，与其盯着别人，不如多看看自己。”李氏教训道。沈纯然眉头一抽。一脸无辜的道：“我自己，可是我没有未婚无美苟合啊，也没有婚前养子。夫人让我多照自己，不知照哪方面。”李氏被说了个没脸，只得冷笑道：“好个纯然夫人，你极好，不必自照。”说完，就带着慕容渊上车走了。上车后，慕容渊忍不住落下了两滴泪，反还劝李氏：“母亲不要生气，夫人她虽脾性急，但人不坏，不然也不会得了太后的眼。你还说她好话，我看她刁滑的很，揪着你年少无知。”吴父母在身边教导，留下的错这般不放，你定是受了很多委屈吧？李氏心疼地说。慕容渊一面摇头，一面落泪，没有，没有，我都习惯了。
。说着，袖管撩起，露出下面纵横的鞭痕，看得李氏更是目眦欲裂。慕容渊丢失后，到底受了多大的苦啊？他竟还不肯说。李氏认定慕容渊不坏，就是没有人教导，才会误入歧途，早早的被那江夜骗了清白。人家还不愿意给他名分，他便把自己熬成了这副样子。那沈纯然也是个佛口蛇心的。慕容渊偷偷观察着李氏的神色，心中越发的吃定李氏了。他想要重新站起来报仇。终还得靠这里事，他一定要把可怜的身世发挥到淋漓尽致才好。二人正说着，外面忽然传来各种吵嚷的声音。李氏撩起车帘往外看了一眼，才发现是沈纯然那边出了事情。他们的马车是一前一后的，沈纯然走在后面，眼看双方就要拐角分道扬镳了。不想从一侧的小路上忽然冒出了不少厉害的乞丐，将沈纯然的马车给围住了，一面围一面各种污言秽语的谩骂，说什么的都有，无非还是绕着沈纯然与崔雪荷暗通款曲，强要合离。欺辱前夫等骂名，乞丐围着马车打着快板的各种骂，一看就是有人刻意安排。第176章，酸了吧唧。哎呀，夫人有难！慕容渊见此，十分努力的压制着自己心中的幸灾乐祸，要显得无比担忧。李氏见了，却冷笑道：“他自己干的没脸的事，还怕人说吗？有难也是他自己招的难。”慕容渊不安地说：“我们要不要去帮忙？这么围着到底不好。方才纯然夫人才放过我。”我们理当投桃报李才是。李氏摇头，不用了。这京城天子脚下能有什么大事？定是那纯然夫人平日就张狂的很，不知谁暗中出手呢，出不了事。咱们走吧，鱼儿啊，你这孩子就是太良善，他放过你，你就不记仇了。看看你这一身的伤，我只恨不得也打断他的腿来偿还你。听着李氏这么说，慕容渊也心满意足的不说话了。护国公府的马车很快就走了，只留下原地被乞丐围住的沈纯然。沈纯然起先也以为没什么大事。但是当几个乞丐要强行将马夫拉下车的时候，他才意识到不对，这不是羞辱，是有人想当街掳劫他。这京城里有这么大胆子的，只怕除了陈王，不会有第二个人。崔雪荷消失了，陈王越发肯定那日潜入星云侯府的人就是崔雪荷，所以陈王慌了，找不到崔雪荷，竟是把主意打在了他的身上，想用他逼出崔雪荷吗？只是陈王做梦也不会想到，把崔雪荷藏起来的人是他的皇叔凤流伤。陈王越是着急，越是作死。月牙，月牙早就在等沈纯然的命令了。得令后，一掌就将几个企图来拉车夫的乞丐打得老远。告命夫人当街杀人了！告命夫人杀人了！几个被打倒的乞丐立刻声嘶力竭地打了起来。赶车不必理会他们的死活。沈纯然冷冷一语：“这些都是假乞丐，根本不用急。”车夫得了命令，狠命地开始驾车，登时轰隆隆的马车就快速跑了起来，甚至车轮碾到了乞丐的胳膊腿，一阵混乱的惨叫。沈纯然知道。这车夫也是凤流伤安排的人，便吩咐道：“此事不必告诉周皇叔，他若知道了，也不要给我报仇，只需记住，冤有头债，有主便可。”沈纯然已经开始期待陈王的结局了。这死做的，看你怎么收场！车夫犹豫了一下，点头说好。马车很快便回到了安国侯府，今日才算消停了。但可想而知，在凤流伤知道此事后，眼底可谓是凶光闪现。作为皇叔，唯一想给陈王哲留条活路的心，也算绝了。沈纯然还以为回府了。就能休息一下、消消气了。不想此刻府里竟是来了一个不速之客，正等着他呢，便是星云侯夫人安氏，同时也是定国公府的嫡女、先皇后的幼妹。说实话，看到星云侯夫人，沈纯然差点没笑出来。足可见，星云侯与陈王都已经火燎定了，这样就很好。只是明显是有事相求的星云侯夫人，姿态上依旧盛气凌人。沈纯然反倒是不生气了，因为他与陈王一样，今日做下的死，过不了多久都还在了他自己的身上。母亲，星云侯夫人仿佛是为我而来。母亲，且留我与夫人单独叙叙话。沈纯然笑着对林氏说：“林氏虽不知道怎么回事，但也知道这安氏不是好东西。你们有什么话好叙？”不过，沈纯然目光坚定，林氏便没有多说什么了。送走林氏，星云侯夫人，安氏便开始迫不及待的挑明正题了，但脸上依旧不阴不阳的道：“纯然夫人，好大的排面，本夫人都等了你许久呢。”纯然视入宫面，见太后了，怎么，夫人比太后的排面还大？沈纯然问：“安氏冷冷一哼，道：‘你可知太后为何如此看重于你？’纯然不知，还请夫人指点。”说到指点，安氏这一下就露出了迫不及待和大为光火的表情，道：“你别装糊涂了，整个京城谁人不知？沈贵妃为何独独被选为后妃？入宫后一路晋升成了贵妃，如今更是备受恩宠，还不是因为她生了好样貌，竟是向了我长姐六七分，还得了圣上的垂爱。”你们安国侯府捡了我们家这么大的便宜，星云侯夫人一直恨着安国侯府，就是因为这个。陛下爱屋及乌就算了，这。
这恩宠怎么说也该落在他们定国公府和星云侯府上，怎么就落在了那替身和替身的家人身上？他愤愤不平。天知道，自从先皇后、他的长姐去世后，圣上对他和他家里的态度都是一落千丈的，定是被那贱人沈贵妃给吹了枕边风。安氏不平衡，大大的不平衡。不过沈纯然却知道，他最大的不平衡还不止于此，于是慢悠悠地说：“如此说来，夫人这么生气，原来是之恨自己的样貌为何没随了先皇后。”捡了那天大的好处，所以恨的不是我们，是定国公夫妇吧？怎么同是姐妹，差别这么大呢？这话沈纯然说的笑盈盈的，却是一把扯掉了安氏的遮羞布，泄出一地的酸了吧唧。他就是恨这点。要是他生的像姐姐，入宫做贵妃、做皇后的就是他了，而不是只做一个星云侯夫人，憋闷的很。你，你爹！虽说沈纯然说的都是实话，却也戳到了对方最不能言的地方，气得都词穷不知怎么对了。沈纯然是觉得星云侯夫人有毛病，星云侯夫人则是觉得她不知恩图报就算了，还恩将仇报，却是哪里知道她口中所谓捡了他们的家的便宜，安国侯府从来都没觉得，甚至还觉得要不是你们家，我姑母也不用半生耗在后宫，这泼天这富贵给我们也不想要。可想而知，双方的气氛几乎都到了极点。星云侯夫人今日来不会就说这些废话吗？沈纯然已经努力表现自己的涵养了。安氏瞬间更是气得不行，他说的都是最重要的信息，对方却觉得他在说废话。好个不知好歹的安国侯府，若夫人没有别的重要事情，那就送客。慢着，安氏到底不是来废话的。他说了这么多，就是想引起沈纯然几分对他们的感激之情，觉得他如今的尊荣都是因为先皇后。第177章，昏了头，然后交出崔雪荷以做人情。没想到沈纯然如此的白眼狼，但他后面的话。却是不能不说，毕竟临走前他已经对星云侯再三保证了，便继续道：“本夫人有十分要紧的事情，想见一见崔雪荷，不知纯然夫人可否引荐，寻个方便。”这还算是一句人话，可惜沈纯然帮不了，夫人找错人了吧？我与崔雪荷并不熟，据我所知，他已经投靠了陈王，陈王乃星云侯的外甥，寻起来不是更方便？安氏冷笑：“沈纯然，你装糊涂是不是？如今京城谁人不知？”你与那崔雪荷暗通款曲，他一回京，你马上便想法子和离，要与他再续前缘。你说你不知道啊？怕？安氏没有说完后面的话，哪知脸上已经被结结实实打了一巴掌。沈纯然是不想动粗的，但没想到这星云侯夫人是真不要脸，各种瞎话，张嘴就来。沈纯然，你敢打本夫人？安氏都被打傻了，捂着自己刚刚被打的脸蛋，半天没反应过来，只一脸惊怒的望着沈纯然：“是夫人先开口污蔑我的？”我与崔雪荷不熟，更没有什么暗通款曲。我和离氏，我与忠勇侯府的事情，您别说错了。若再说错，我还打。你敢？你与崔雪荷从小就不干不净。啪！沈纯然又上去狠狠地甩了他一巴掌，因为二人是屏退四下说话的，竟是连个阻拦的奴婢都没有。你你，星云侯夫人简直傻了。其实倒不是他不聪明，而是他这样身份的人，从小要惩罚谁，只需要张张嘴就行，他还真不会打架。被连续打两耳瓜子。彻底懵逼了，你可知我是谁？我乃定国公府嫡女，先皇后乃我长姐，你这小贱人！啪，又一巴掌。沈纯然这时是张狂了，只想着等星云侯倒卖铁器的事情暴露出来，这星云侯夫人不死也掉层皮。此刻不打白不打，不然岂非枉费他这么多年明里暗里羞辱安国侯府的仇？一念至此，沈纯然是真没客气，又啪的一个耳光。本夫人还没说话，你就敢打我？安氏气怒道。抱歉，想起你曾经羞辱我姑母，仗着先皇后作威作福的样子，我就没忍住，索性反正也是得罪了，便不怕得罪个彻底。反正凤流伤说了，有他在，贱人我跟你拼了。安氏终于知道反抗要打架，只是他打架的手段在沈纯然的面前太幼稚了，他只是一个侧身，并伸出一条腿，安氏就摔了大马趴。来人呐，来人，外面的人都死了吗？沈纯然，这贱人要杀我！安氏惊悚的大哭道。外面的奴婢才知道里面出了事情，纷纷闯了进来。只是这到底是安国侯府，他们讨不到便宜。安氏只能指着沈纯然，威胁道：“你等着，本夫人这就进宫状告你。你等着，好，我等着。”安氏终于骂骂咧咧的走了。林氏才明白过来，他那乖顺如小白兔一般的长女，居然打人了。纯然，你打的可是定国公府嫡女啊！林氏惊呼道。沈纯然摊手：“是啊，打的便是他，他那嚣张样子。”想必母亲你之前也见识过了，不打一顿以后更嚣张，你就不怕他状告你？他污蔑我在先，我是二品，他。
他也是二品，他凭什么污蔑我？再说他不敢状告我的。沈纯然神秘一笑，安氏没有办成星云侯让他办的事，肯定不敢轻易去状告。他们一日找不到崔雪荷，就一日如热锅上的蚂蚁，这到底是怎么回事啊？林氏完全看不明白。沈纯然只神秘的指了指自己的唇，摇手表示有些话还不能说。而在这京城里，不能说的话是能使皇室斗争。林氏一时更加不敢问了。刚说完，赵明月又来了。依旧是急吼吼的，他肚子都快显怀了，难为一个孕妇跑来跑去。纯然，你没事吧？我方才听我婆婆说，你在街上被几个乞丐给围住了。赵明月问，他此刻看到沈纯然安然无恙，也就放心了。沈纯然不想临时担心，特意将赵明月拉到自己的秀阁，才说：“我没事，不过几个姿势的乞丐，你也不要总跑来跑去的，都说让你好好养胎了。可我这急脾气啊，我也控制不住啊。”赵明月说。我那婆母如今也不知是存了什么心思，昏头了，眼里只有她那失而复得的女儿，是个什么德行？她自己不会看吗？所以告诉你，我被乞丐滋事了的事，是你婆母还是慕容渊？沈纯然冷静地问。赵明月一想，想说是婆母，但又一想是慕容渊先开口的，无意被我听到，追问婆母才说的，所以慕容渊就是想让你这孕妇着急。这小贱人，还好我赵明月身子骨素来的好。赵明月气道。越发的恨上慕容渊了。国公夫人是被一叶障目，你也不必太过怪她。毕竟身为母亲，任凭谁也遭不住这般刺激啊。若是你的孩儿丢了，失而复得，你说是不是也宠着？沈纯然开解道：“因为他觉得此事始终还是慕容渊的问题。”赵明月点头：“我婆母过去也是开明的人。自从那慕容渊来了，公公是护国公，掌管五城司。他看到乞丐滋事，不派人阻拦，居然就走了。我想不通。”国公府的马车与侯府的马车是有规格区别的，国公府的马车有护卫，侯府的没有。当时国公夫人若是动用护卫帮忙驱赶，肯定是另外一番场面了。可他没有，明知沈纯然也是弱女子，却没有管。沈纯然与李氏不相熟，所以不气。但赵明月却是气怒，明知他这孩子是沈纯然帮着调养身子才有的，不看僧面看佛面。李氏真是昏了头。纯然，我替婆母跟你道歉，不必，我明白的。再说我也知道。你在此事中间不好做。赵明月点头。对了，我方才进来的时候，看到星云侯夫人出去，脸色不太好的样子，能好吗？被我打了好几个耳刮子。沈纯然道：“天哪！”第178章内幕消息。赵明月惊呼：“你太厉害了！我看他也不顺眼很久了，可惜我不敢。你今日是吃了火药了不成？毕竟是定国公府的嫡女，陈王是他外甥，他若报复起来也是难缠的很。不，他没法报复我了。”陈王也没法报复我的。沈纯然笃定的摇头。为什么？赵明月微微瞪大了眼。哎，你好好养胎，有些事还是不知道的好。纯然，你快说，你要不说，我这孩子是养不好的。赵明月急切的问。他太想知道了。沈纯然刚从太后那来，肯定是知道了什么京城内部消息。不过看着赵明月如此急切的样子，沈纯然倒是忽地想起了一个事：令妹是不是与陈王走得有些近？前世赵明月的堂妹赵玉珠。也是京城小有才名的才女，据说恋慕陈王，与相府嫡女上演了一出二女争夫的戏码。赵玉珠小胜之后嫁给了陈王，但是没过一年就小产去世了，留下一个嫡子。陈王马上就又迎娶了那相府嫡女。陈王这一石二鸟可谓是玩得明明白白，江朝中清流与权臣都握在手里，谁对他有用就选择谁。显然后来的相爷更能帮他铺路，但他后来登基，那相府嫡女也只是捞了个贵妃。太子是赵氏家族的人。赵氏又不得不支持陈王，他打的一手好算盘，但如今还都没娶，好像是的。我自有了身孕，倒不管家里事了。赵明月道：“既然沈纯然想起来了，那前世的事情就不能上演啊、哦。你若还有力气，就回娘家，无论吴用什么法子，一定不能让你堂妹与那陈王定亲，否则要出大事。算了，告诉你也无妨。”沈纯然便在赵明月的耳边隐晦地说了一些陈王可能快玩完的消息，当真。赵明月先是觉得不可思议，但又觉得沈纯然不是瞎说的人，一定是有内幕消息的。而京城大族想要在各种纷争中屹立不倒，这所谓的内幕消息简直就是救命的神药。那我这就回去。赵明月脾气虽火爆了点，但嗅觉还是很灵敏的。从今日星云侯夫人巴巴上门挨打的事，就察觉了不对。他们就是不信，且拖上一些日子还是可以的。赵明月辞别后，直接回了娘家，根本没回护国公府。他夫君还去问，怎么不回去了？赵明月直接火爆的道：“府里有个日日让我上火的，我怎么回去？他明知我与纯然夫人的关系，还故意在我面前说嘴。我若但凡命续上三分
，都经受不住流产了，哪里还敢带？他夫君韩信一听，虽知赵明月有胡言的成分，但这事是慕容渊不小心说嘴的，倒是真的，一时也跟从的更加不喜这个妹妹。那我跟你一块回去住几日吧。夫妻就双双走了。至于赵家那边，政治嗅觉远比赵明月更加灵敏，这几日京城的不少漩涡都是因那纯然夫人而起。那纯然夫人绝对身后有人，加上太后宠幸，她的内幕消息绝对有些分量。再说，不过区区一亲，且拖个半年也不是什么问题。到时候再看嘛。万一陈王真的出事，那沈纯然的这份人情，他们就算是感受到了。除了那恋爱脑堂妹，经闻消息的时候有点不高兴，却也没办法，只能去寻陈王哭诉。长辈不讲理，说好的一亲，硬是扯出一堆理由推后了。哪知他根本就寻不到陈王，陈王仿佛忙得脚步沾地，隐约的赵玉珠也觉得不太对了。整个京城仿佛逐渐开始有种山雨欲来风满楼之感。大约今日唯一还算比较高兴的，就是慕容渊了吧？他总算是脱离了剑籍，恢复了自由之身。不仅如此，下午他们回到中永侯府的时候，李氏还跟着一块去了。李氏去的目的也很简单，就是给慕容渊撑腰的，同时也表达一下护国公府对慕容渊的态度。已经认下了这个女儿，虽不是过明路的，但也是认下了。而慕容渊是有意入中永侯府做主母的，再说孩子都有了，不嫁他以后的婚约也是老大难。入中永侯府是最体面的结果了，所以李氏来问江老夫人是什么意思？江老夫人能有什么意思？原本萧晨的快病了，哪知经闻慕容渊的身世之谜，可谓是久病床前惊坐起。曾经的小贱人成了好孙媳，已经冷心不要的曾孙子也成了我的元哥。同意，太同意了。这自然也是李氏的预料范围，只是同意过后，江老夫人难免原形毕露，用她一贯慈悲良善的口吻，忍不住开始诉苦。诉苦内容无非还是咒骂沈纯然，是个不守妇道的，害得江叶文不成五不救。如今家也散了一半，现在与慕容渊重归于好，是天赐的缘分。只是江叶空有侯府的爵位，却没有相匹配的官职，以后如何撑得住这府邸的门楣？他死了也没法去见老侯爷，这是讨官呐、啊。李氏听得出来，他自然是有意提拔江叶这女婿的，可从江老夫人嘴里说出来，就让人莫名的不喜。原本是要提的，也忍不住收回去了，改口道。若他与玉儿和和美美的，再生几个如渊哥这般乖巧可爱的孩子，一家和顺，自然也是步步登高的。言外之意，你们好好对我女儿，我就好好对你们。江老夫人笑得有些勉强。慕容渊与他们的关系，如今实在是貌合神离了。若是想要重修于好，只怕是他此后福地做小的。但是为了江叶，江老夫人也只能忍了。慕容渊坐在一旁，却忽然哭了起来，这可把李氏给吓到了，赶忙问：“玉儿，你怎么了？”母亲，没事。只是你刚才说再生几个如云哥一般的孩子，便说到我痛处了。您还不知吧？之前夫人在的时候，已经逼我喝下了绝育的药，伤了身子，我这辈子都不会再有孩子了。什么？李氏才知道，当然也是慕容渊故意让他才知道的。只有在关键时候，才能直戳人心吗？好个毒妇，好个毒妇！第179章，你太好笑了。李氏气得浑身发抖，这便是慕容渊想要的结果。母亲不要生气，我命苦，该有这些劫难的。再说我已经有了元哥，不求别的了。慕容渊赶忙道：“李氏气得都哭了，与江老夫人匆匆说了几句话之后就走了。回去的路上越想越难过。”慕容渊站在中永侯府的门前，则露出诡异冰冷的一笑：“渊儿，我们回去吧。门口风大，江夜柔声一语。过去他也这么跟他说话的，那时他只会心里温暖，如今再听，简直讽刺到了极致。”夜郎，你如今的模样可真是太好笑了。慕容渊伸出手捏住了江夜的脸皮，看似是撒娇。但他眼底写满了恨色与歹毒，你知道吗？当日沈纯然给我灌绝药的时候，我的肚子里其实是有一个孩子的，那孩子也被他害死了。哦，我瞎猜的是，你祖母没告诉你啊？可真是个好祖母。江夜眼底微微一暗，道：“可过去的事情已经无法再恢复了，我如今想的不多，只想安稳的过完这辈子罢了。”是啊，我也只想安安稳稳的过完这辈子。夜郎，你说好吗？慕容渊诡异的问。江夜虽看不懂慕容渊了。但也只能点头。好，那我们成婚吧。待成婚之后，有了正式的名分，我便想法子去母亲那给你求个一官半职，咱们就安安稳稳的过吧。江夜虽觉得慕容渊依旧神色有意，但听到他这样说，心里还是高兴的。第三天，崔雪和失踪已经第三日了。一大早，沈纯然就竟是收到了两封拜帖，一封是江夜与慕容渊的婚帖。是的，他们已经订了婚期，没想到竟是还给前妻来一份婚帖。不要脸！林氏冷冷一笑。是挺不要脸的。我若去了，他定是得意；我若不去，他肯定更得意，觉得我不敢去。
。沈纯然嗑着瓜子，沈射片刻道：“还是不去了，不管他得意不得意，我自己且舒坦就行。不过贺礼不能少，送个嗯，送子观音吧，瓷器的就行。”林氏。至于第二封拜帖，则是陈王的，他有些稳不住了。只是沈纯然更加不会见他，让人传话的说：“寡妇门前是非多，莫要叨扰了本夫人的清净。”寡妇，你是寡妇吗？三言两语的送走林氏，沈纯然才一扫脸上的愉悦，交代月牙：“让你家王爷可要帮我把好门户，谨防陈王那厮狗急跳墙。”对了，还有几日？最后，沈纯然关心的问。月牙翻了翻眼皮，道：“阿征早上过来传话，最晚明日吧。”那就快了。沈纯然淡淡一语，坐在规格的楼台前，仿若一个高坐钓鱼台的人，目光瞭望着远方不知名的位置。崔雪荷呀，崔雪荷，只看你这次回来，又能撩起多大的风浪！只是前世你为何没回来呢？是死在了回京的路上，还是死在了调查的路上？亦或者他后来放弃了？这一日，整个京城都安安静静的，唯有陈王砸了整整一书房的东西，崔雪荷逃得无影无踪。也许这辈子都不会出现了，也许马上就出现。但陈王天生的直觉告诉他，这次真的很危险，仿佛他已经身首异处。焦躁之下，陈王直接去找了那人，那个多年来一直暗中悄悄扶持他的人，又是那片神秘的宅院。陈王每次来都是被蒙着眼睛的，这次也一样。只是他今日一睁开眼，就看到了不远处站着一个美貌的妇人，江湖打扮便是慕容渊的师傅。连说夫人，陈王之前隐约见过，想不到这次竟是直面相见。连说夫人指了指不远处的窗户，一盏灯点起，那人就站在窗户后面。陈王殿下寻我有事，铁器的事情被发现了，你得替本王想想办法。陈王直奔主题的问，那屋内的人也微微一愣。随即便是一阵沉默。这是陈王你自己的事情，哪里漏了补哪里就是了。寻我又能做什么？可是崔雪荷失踪了，怎么都找不到。我怀疑是京城有人插手了。若是那样，本王只怕要出大事。陈王痛苦的道：“这条财路也算是你帮我介绍的。若是先出来，只怕也没好结果。虽说我没好结果，但总要好过殿下。你不是，那人不怕。那你这些年花在我身上的心血，不就白费了？”你哪里再去寻我这么听话的？难不成你觉得太子或其他人能顶替本王？虽说本王不知道你究竟什么目的，但本王知道你在京城多年布局肯定有所图。既然知道我有所图，为何还要跟我合作？那人笑道：“我若不与你合作，又如何赢了太子呢？不赢太子，连命都没了，何谈别的？”陈王冷冷一笑，他没得选了。他不想输，万事等他先坐上那个位置再说。你到底帮不帮我？屋内的人又沉默了一下，道：“如果你猜测背后有人护住了崔雪荷，企图将此事彻底揭发，那我只能说，这背后之人唯一可能有关系的就是那沈纯然。能不能挖出来，就看你的本事了。”果真是沈纯然。陈王开始只是觉得沈纯然与崔雪荷关系不一般，是唯一可能知道的人，或许根本不知道。但此刻听到屋内人这么说，他越发肯定沈纯然没那么简单。至于如何挖出，软的不行，只好来硬的了。今夜难眠，沈纯然总觉得有事要发生了，在秀阁内来回踱步。这时，外面有奴婢禀报，宫里有人传话，说太后突然身子不适，传召沈纯然入宫。是何人传话的？沈纯然问。奴婢想了想，道：“是个脸生的太监，与上次不是同一个人。”这么一说，不光沈纯然察觉出了不对，就连红袖也觉得不对，因为太后是个讲究人，每次传话几乎都是同一个人，无数次的内宫争斗都可以证明。这些固定的心腹是一件事稳定的基本盘，若换了，那就是有变。究竟何人？胆敢假传太后懿旨？红袖小心翼翼地问，但已然有些心惊肉跳了。第180章，随我入宫。沈纯然说：“若我半路死了，或被掳走了，那就不算假传懿旨了。”夫人不可说这丧气话。红袖吓了一跳。秀阁内也安安静静的。沈纯然看了月牙一眼，月牙只对他点了点头，仿佛一切都在凤流觞的算计之内。既然如此，月牙随我入宫吧。是，那奴婢。红袖，今晚不太平，你就去母亲那吧。秀阁内不必留人。沈纯然起身道：“他终究是不想把陈王的脏手引到安国侯府来。既然是冲着他来的，那就去外面解决道。”安国后与林氏并不知道其中内幕，只以为是真的传唤。长姐，夜路不好走，不如我送你到宫门口吧。沈清卓不知为何，总觉得不太放心，这么说了一句：“不必。”这京城大街如此平坦，能有什么不好走的？沈纯然笑了笑，拒绝。侯府的马车很快出发了，传话的太监纵马走在队伍的最前面
，当逐渐靠近皇宫的时候，也就是最安静、最没有人的一条长街的时候。那太监忽然纵马朝着暗处跑了，将侯府的马车留在了原地。马夫是凤流伤的人，见此脸色，仅仅只是露出警惕之色。夫人，沈纯然淡淡一语，不急。月牙在一旁已经摩拳擦掌了。而说时迟，那时快，周围黑暗处立刻传来细细碎碎的脚步声，就见足有十好几个黑衣人。将安国侯府的马车团团围住，大概他们也知道，今夜劫持的只是个手无缚鸡之力的妇人，所以没有直接进攻，反而客气的道：“夫人若是自己下车，或许可免遭一些皮肉之苦。”陈王殿下就这么点能耐了吗？沈纯然微微一笑，他在马车内气定神闲，外面的黑衣人却是微微愣住了。这沈纯然竟是知道他们是陈王的人，看来没劫错人。上，正要速战速决，车内却突然传来一阵古怪的笛声，那笛声尖锐刺耳。也不知吹笛人是故意这么吹的，还是技艺太差。而这是月牙的信号笛，连沈纯然都皱眉，忍不住吐槽：“好难听啊！”月牙翻了翻眼皮，道：“你懂什么？在天圣，我这笛声素有白骨铺地的美誉。”说完，外面的刺客已经冲了上来。而与此同时，另外一伙黑衣护卫也瞬间从天而降，双方甚至都没看清楚对方，就瞬间混杂的打了起来。周围黑漆漆，本就谁都看不清楚谁。却是杀得昏天黑地，血腥味弥漫。沈纯然方才还算淡定的心情，也开始有些不淡定了。他还是头一遭经历这么近距离的刺杀，他们不会彼此杀错了吧？月牙摇头，不会。无悔谷的刺客从小就是在黑暗里训练，最是熟悉自己人与敌人，反而那些陈王的刺客，此事眉头苍蝇不足为惧呢。无悔谷，沈纯然好像已经不是第一次听到月牙提起这个地方了。起先的时候他没在意，此刻在听月牙说起，沈纯然忍不住问。你从无悔谷来的，无悔谷究竟是个什么样的地方？你竟不知无悔谷？月牙反而讶异，看来我们无悔谷的宣传做得还不够啊！女人，你听着，无悔谷呢，就是天圣境内最大的杀手集团，专门干杀人越货的买卖，而周皇叔就是我们的第一大客户。什么？沈纯然愕然，一时有些没接受了这个设定。他还一直以为这些黑衣暗卫都是凤流伤养的，原来是花钱雇的。不过能雇这么厉害的，想来也是很有钱了。这么一想。之前说给月牙的十万两，似乎也不算多了。皇叔真有钱，那可不。天圣也着实是藏龙卧虎之地啊。沈纯然又感慨了一句，而他口中的天圣，便是天下的中心地带。之前的神医诸葛青，便是来自天圣的医阁。那里虽地方不是最大的，但却风云际会，能人辈出。最重要的原因还是那天圣中的天圣山，乃天下宗派之总，也是最神秘强大之处。能从天圣山下来的人，都是仙人般的人物，国之上宾。天圣山也像是这大地上的一颗纽扣，将周朝与北边的北川，还有西边的西楚紧紧链接在了一起，成了三国乃至天下的朝圣之地。这些内容，沈纯然前世也仅仅只是听说过。她一个名不经传的闺阁女子，哪里能深入了解？不过坐井窥天罢了。若是接触，今夜便是第一次。陈王的精锐刺客，在无悔谷的刺客手中，几乎连还手的力气都没有，斩杀的功夫就被杀光了。是的，杀光了，连留活口的意思都没有。旗主，外面有人小心翼翼的请示。显然，那人口中的旗主便是月牙了。这让沈纯然微微瞪大了眼，自己身边这不聪明的婢女，竟是无悔谷的旗主。这些杀人如砍瓜切菜的刺客，都对他如此毕恭毕敬。嗯，沈纯然瞬间有种发现我婢女是大佬的感觉。夫人，咱们还入宫吗？月牙则问沈纯然。沈纯然一时却是都不知道怎么回答了。咱们入还是不入啊？正当他纠结的时候，道路的尽头传来马匹的奔走声。竟是宫里又来人了，看到这一地的血尸，那太监也是吓了一跳，险些没跌下马。好在有身后内侍搀扶着，才颤颤巍巍的上前问：“夫人可安好？一切安好。”听到沈纯然说话中气十足，传话太监才松了口气，道：“太后懿旨，请夫人入宫。”这下没有选择题了。而此刻宫里已经下月了，来人还能带沈纯然入宫，足可见是拿着更厉害的权力。半个时辰后，沈纯然已经抵达了寿康宫。但太后却已经歇息，并没有见他，而是命人将他带入偏殿歇息。难道太后是怕陈王不死心，卷土再来，所以让他入宫，也是对他的保护吗？沈纯然胡思乱想的想着，便且先休息了。有月牙这个厉害的婢女在身边，他倒也安宁了几分。就是有些好奇，月牙小小年纪怎么这么厉害？你小时候必然吃了很多苦吧？第181章法度无情。沈纯然忍不住问：无悔谷。光听名字就知道是个有去无回的狼窝，一个小姑娘如何在那混得风生水起？月牙捧着寿康宫的夜宵，吃了香甜，道
还行吧。小时候跟着师傅，我天资好，师傅就待我好点。主要我也没想过福，所以也就不觉得吃苦是什么难受的事情了。后来慢慢习惯了，被周皇叔带回京城，反而不习惯京城的生活。我以前都是睡树上的，床我是真的躺不行，还要盖被子，难受。沈纯然愕然，原来之前他跟凤流商哭诉的内容不是开玩笑啊，是真的。只是你为什么要睡树上？因为无悔谷有个规矩，白天大家都正常起居，但晚上要做游戏。什么游戏？月牙嘻嘻一笑，很有意思的游戏，叫捉迷藏。听着有趣，但在一个杀手窝里，沈纯然可不会觉得这是什么有趣的游戏，只怕到了晚上就都各自保命了。月牙竟是在这样的环境里长大的，所以他的认知才会那么模糊。人命在他眼里，犹如小猫小狗一般的随意。猎人满门，他能用那么天真稚气的口吻说得轻描淡写？不是他啊。呃只是他的世界与旁人不同，夫人好像很好奇我的过去，是有一些。后来你又为何与周王回了京城？沈纯然又问，他总觉得凤流伤对月牙是有些不同的，可能因为我厉害吧，他就带我回来了，说京城是富贵地，让我待一待，养养性子。后来就把我送你身边了。沈纯然听得模模糊糊，人已经睡着了。与此同时的陈王府，长街上的刺杀已经有结果了，并且很快传入他的耳中。但是当听闻“全军覆没”四个字的时候，陈王还是忍不住跌坐在一旁，怎么会这样？沈纯然身边竟有那么厉害的护卫，他们是什么人？是无悔谷的人。通传的下属小心翼翼的道：“天下顶尖刺客都是来自无悔谷，无悔谷的刺客对付陈王手里的刺客，简直就是降维打击，根本没有可比性。”这也说明事情已经没有转圜的余地了。之前傲慢不可一世的陈王，仿佛终于触及到了真相的边缘。此事从一开始，他就从来没看清楚过自己的敌人到底是谁。怎么会这样，殿下？如今您要尽快拿个主意啊！背后的人明显是要整死他了。沈纯然，沈纯然，沈纯然不过是明面上露出来的人，他背后有谁？陈王不知道，也不敢知道。他之前还不屑一顾的以为碾死一个沈纯然，跟碾死蚂蚁一般。如今他只恨不得冲到寿康宫去给沈纯然下跪，求他高抬贵手，至少求他背后之人给他留一条活路。殿下，如今怎么办？下属还在紧张的问。就见单手捂住面孔的陈王已经缓缓做出了决定，而今唯一还能给他留活路的法子，只能是汽车保帅了。第二天，百官上朝的时辰，议政才刚罢休，正是有事起奏，无事退朝的时候，宫门外忽然传来一阵阵的鼓点声，那是登文鼓，专门告御状、民间陈禀冤情的地方。而且所告之人一般都是非富即贵，一旦敲响登文鼓，那击鼓的草民首先就要先承受五十廷杖作为上达天听的代价。而一般人是受不住的，这廷杖也就成了草民与天听之间的鸿沟。可若当真有人以凡夫俗子的身躯跨过去了，那朝堂高坐的帝王就必须要垂眸受礼，看看究竟是什么样的冤情。景文帝自登基以来，登文鼓响过十几次，但那十几个人里却无一人能受得住五十廷杖，哪怕最后表明了冤屈，也不能活着走出宫门。所以这鼓在民间也被誉为绝命鼓。然今日又响了，仿佛所有人都感觉到。今日的鼓声与过去的不太一样，都安安静静地听着。景文帝也听了片刻，才问：“何人击鼓？”前去查看的内侍太监已经快步怕奔跑了过来，看腿脚也是有些亲身功夫在身上的。进门后便跪地道：“来人说自己是崔家崔雪和，数年前崔家曾犯谋反大罪，举家流放。”后面的话就是内侍太监不说，朝堂上很多人都是知道的。崔家的案情本就透着古怪，但却没有人能为他们证明清白。金中人只叹息那崔家二郎是个奇才，仿佛早就有预料。那明珠终有要杀回来的时候，今日便是回来了。他有何冤屈？可有状纸？内侍太监犹豫着一下，道：“有是有，只是崔家二郎死活不愿交出，说要亲手交给你陛下您的。他说他要状告的人身份非凡，不信任奴才，恐这状纸被人拿了去。”景文帝只是冷淡一笑，他自然信得过自己身边的内侍。但这一点也充分说明了崔雪和状告之人的权势。他淡淡扫了一眼堂下，似乎已经明悟，那就按规矩办事吧。陛下，这时朝中一文官跪下道：“启禀陛下，崔家二郎多年流放，身子骨已经大不如寻常人，五十廷杖，只怕打不完就断气了。身体不好还来，这本就是找死。若他死了，那便是无缘见圣的。王大人是要求情吗？这登文谷是老祖宗留下的规矩，岂容求情？”有人道。那姓王的文官看了一眼，没有反驳，竟是摘下自己头上的官帽，道：“臣父曾与崔家太爷是故交，微臣的启蒙恩人亦是崔家，臣不是要求情
，而是希望法外有情，许崔家二郎半口气，我愿替他受三十廷杖。一语出，满堂皆惊。那崔家已经没了这么多年了，竟还有人敢冒险出头，胡闹！陈也愿替崔家二郎受三十廷杖。这时，另一个人也跪地道：“正是赵家子弟，与崔雪何时同窗？虽是同窗，但我才学不及雪何万一。他是我一直敬仰之人，望陛下成全。”景文帝看着，表情越发古怪了。崔家的案子，他记得，也着实没想到崔家竟如何得人心，甚至他也曾悄悄惋惜那过天才般的少年郎，当时只觉法度无情，若为一人徇私，又如何治天下？所以景文帝在法度上一直都是严明的，如今却有人说希望法外有情。陛下，此刻宫门外来了许多人。第182章法度有情。这时，另一个内侍太监走了进来，面上显然有惊异之色，道：“白鹿学院慕名来了许多学子。”将宫门外围的水泄不通，还有许多百姓。他们说说说什么？他们说要让真相昭昭于天地之间，请陛下到宫门口亲自受礼。内侍太监都被吓得磕巴了，不知怎么说。好个狂妄的崔雪荷！已经有人不满的怒斥了。景文帝的脸色更是肉眼可见的不好了，不按规矩已是不喜，如今还敢要他出宫门受礼，果然狂妄。皇兄，臣帝倒觉得你该出去受礼。他这是怕恶宫门，臣禀了冤情。你便会包庇那罪人。这时，周皇叔奉刘商走了进来，似笑非笑的道：“景文帝皱眉，你胡言什么？朕多年兢兢业业，何曾包庇过谁？崔家案件当年也是证据确凿，供认不讳的。如今说翻案就翻案，说冤屈就冤屈，朕将崔家划入大赦天下的名单已是宽恕。可崔家要的不是苟活，而是清白天地。”景文帝好笑，区区一个崔家二郎，这么多人为他说相，朕倒果真有些好奇他的冤情了。百驾。只是有一点，若他胆敢诓骗朕，朕要的可不是不是他的命了。凤流商好笑，他除了一条命，好像也没别的了。景文帝，群臣看到此处，不禁暗暗感慨：周皇叔果然是陛下的白月光，这都有人冒着罢官的危险出来替崔雪荷受刑了。原本应该剑拔弩张的场面，不想周皇叔一来，三言两语就让景文帝直接摆架了。说是父气，还是宠着周皇叔的。哎，这份宠爱，真是先皇后看了都眼红啊。大约此刻场中，唯有一人探头探脑，心不在焉。此人就是太子凤眼了。今日的事情他最懵逼。原本他习惯性的想看看陈王什么反应，不想今日陈王都没来。他没来，他居然没来。而素来喜欢与太子比高低的陈王，在情面上绝对是首屈一指的。他今日没来，只怕只有一个解释：崔雪荷不会是撞到他吧？不得不说，太子今日很是机智。盛驾很快抵达了宫门口，崔雪荷此刻就捧着状纸。跪在登文谷下，身后围着很多的人，有学子，有百姓，有贩夫走卒，有贵族子弟，有人是纯看热闹的，有人是支持的。不管崔雪荷如今是什么人，做了什么事，但他当年在京城的影响力，几乎成了许多学子的一代青春。如今崔雪荷告御状，他们如何不来全了这年少的热血？其中便是沈清卓，还有张胜等人，他们紧张又小心翼翼地看着那一身粗衣、背脊却无比挺直的人身上。陛下驾到了。有人低喊，宫门大开，护卫开道，皇家的威仪自然不容小觑。崔雪荷原本笔直的脊梁，在这浩大的仪仗下，描写的仿若蝼蚁，但蝼蚁尚可偷生。草民拜见吾皇万岁。门外之人为何不肯按规矩，先择五十廷杖？景文帝坐在龙架上，悠悠的问：“草民已是油尽灯枯之躯，若先受五十廷杖，只怕不能宣读状纸，为家族申冤，拔除朝中奸佞。此为不忠，亦不能亲眼得见沉冤昭雪。”此为不孝，所以斗胆恳请陛下先行宣读，事后草民愿受一百廷杖。一百廷杖，他是存了心不想要命了。陛下，晚生愿替崔家二郎受五十廷杖。晚生也愿意。这时，不少热血的学子已经发出了呐喊。张胜混在人群里，也是激动莫名，也大喊要代为受刑。张胜，你都娶媳妇了，还瞎凑什么热闹啊？对哦，张胜瞬间惊醒，一时心中沉痛。不是我不仰慕崔家二郎啊。实在是家中七老还要照顾，我刚才喊的声音大不大？数你最大了。那完了，我若就义了。没事，你若被拉去受刑，兄弟们会帮你照看七老的。谢谢啊。张胜觉对属于此番支持的激进分子，他原以为他有死谏到底的风骨，不想临了，竟是想到了七老，心中愤愤，愤怒自己的瞻前顾后。奈何景文帝根本不知道这些鸡贼学子的心里小九九，也没打算让谁代替，只挥袖道：“朕今日心情好。”你且先念吧，谢陛下。
。崔雪荷放下手中的盒子，拿起上面厚厚的状纸，立时高声宣读了起来。这状纸是他一挥而就写的，写满了他的冤屈与不平。毕竟是当年的京城第一少年郎，文采自是卓绝，字字珠玑，言简意赅，将当年星云侯如何栽赃嫁祸，和如今的物证人证，据实的交代清楚。原来崔家二郎要状告的，竟是星云侯。告星云侯不就是告？有人忌讳的闭上嘴。随即发现陈王与星云侯今日都不在，难不成今日周朝要发生大事了？陈王一旦发生什么，那他背后的党羽与相关利益都会受到波及，一时人人自危。关键崔雪荷的状告还与铁器有关，铁器乃禁物，放在任何国家都是叛国罪。若是与陈王有关，那是罪上加罪。物证就放在崔雪荷面前的盒子里，此刻已经被内侍太监呈在了景文帝面前。正当景文帝要去查看，远处，父皇。一声熟悉的呼唤传来，就见陈王自己驾着一辆马车正飞奔而至。所有人你都看得一愣，以为陈王是来绝地反击的。不想他下车后，单手将车内的星云侯也擒了出来。此刻的星云侯已经是面如土灰，没有半分人色了。众人方明白，陈王这不是来绝地反击的，而是来大义灭亲的。不，准确的说，弃车保帅的。陈王此刻满面仓皇，甚至眼角还挂着泪痕，一副刚才激动痛哭般的模样，扑倒在圣驾前，高呼。儿臣罪该万死，这些年竟是不知舅舅星云侯做了这般忤逆之事。今日他来寻我，求儿臣救他。儿臣才知崔家冤案竟是他一手造成，那背后倒卖铁器发国难财的人竟是他自己。儿臣今闻哪敢救他，只求父皇明察。一面说，陈王已经是痛哭流涕。第183章，秋风瑟瑟，周围一片鸦雀无声。学子们不说话了，怕是寻常百姓都没了声息。毕竟能这么光明正大。众目睽睽的看一个天之骄子般的王爷痛哭流涕，确实是稀罕事啊！唯有太子皱眉道：“陈王这金蝉脱壳的计谋，果真是厉害啊！讽刺他弃车保帅。”同时，一旁的星云侯显然提前已经做好了一切的心理准备，他也愿意担下这一切。毕竟陈王是他外甥，这些年的辛苦耕耘也都是为了他。只要陈王还有机会，就是他最大的宽慰。当即，星云侯跪在地上高呼：“陛下明鉴，千错万错都是老臣的错。当年崔家落罪的时候。”陈王殿下也不过弱冠少年，他真的什么都不知道，是老臣鬼迷心窍。呜呜，景文帝就这么将手按在证据的盒子上，没有打开，就看着哭作一团的舅舅和外甥，眼底已经是冷光四溢了。了解景文帝的人都知道，这是动了杀机啊！一旁有陈王的党羽赶忙也跪地附和道：“是啊，陛下明鉴，当年事发的时候，陈王还只是弱冠少年，应该是不知情的。陛下明鉴，看得出来，很多人都是想保下陈王的。”但太子一党可不这么想，只有人道，当年崔家被冤枉落罪的时候，崔家二郎也不过区区少年，甚至比陈王还要小一两岁，他家中姊妹甚至都未及笄，这仗又如何算？其中有一人激动道：“这怎么能比？陈王乃天皇贵胄，崔家不过，天皇贵胄又如何？就能知法犯法吗？”景文帝怒喝一声，他半生都在维护皇室在百姓心中的威信，不想今日当着百姓的面，竟有人敢说陈王天皇贵胄。臣子家的儿郎就活该被冤枉的话，那说话之人吓得跪伏在地，瑟瑟发抖。陈王闭上眼，他知道，拖出下，砍了，不，就在这登门鼓下，砍了。景文帝寒声一语，原本还算神清气爽的秋日天空，登时犹如下起了寒风厉雪。那出言不逊的官员，登时就吓傻了。当意识到事情的严重性时，人已经在拖到了登门鼓下。等想要大声求饶呼救的时候，随着一声快刀落下，那肥瘦的大脑袋已经滚在了地上。场面虽还有害人，但当短暂的几秒寂静后，百姓中立刻传来一片叫好声。在他们眼里，圣上是惩治了胆敢轻贱子民的贪官而已，是为民做主。白鹿书院的学生看到，只会感佩圣上的为人正直，眼睛里揉不得沙子，将来只会更加忠君爱国。群臣则鸦雀无声，再无人敢多说一句废话。他们知道景文帝杀的是奸佞吗？那是陈王的党羽啊！显然今日陈王是祸福难料了。空气再次安静。唯有跪在场中的崔雪荷又高声说了一句：“望陛下明鉴。”说是明鉴，这是逼景文帝再进一步追究陈王的罪责吗？毕竟那是陈王。此时此刻，秋风瑟瑟，人心动乱。景文帝方才按在证据盒子上的手拿开了，道：“如此说来，这是连查都不用查了。”星云侯，你是全权担下了这罪责，只是你担得动吗？星云侯面如土灰的道：“臣罪该万死，只是陈王的确不知情，也从来不敢让他知情。”望陛下看在血脉情分上，不要怪责陈王，臣愿万死。他不知情。景文帝冷笑：“那你这般提着脑袋倒卖禁物，欺君罔上，又是为了谁？你星云侯的家业不过你花用吗？”
，星云侯冷汗层层已说不出一个字来。他冒这么大险，不就是为陈王积攒筹码吗？所赚的银钱还私自给陈王养了一只暗卫，但这是杀头也不敢说的。臣罪该万死，愧对皇恩。星云侯只能这样高呼着，然后他眼底决然之色一闪，忽然就从袖中落出了一把匕首，狠狠地戳向了自己的心口。因为动作快，竟是直接命丧当场。陈王也露出了悲切却决然的目光，跪伏在地，放肆！景文帝见此，不会觉得是星云侯以此谢罪，而是他罪上加罪。君让臣死，臣不得不死；但君没让臣死，臣却死了，才是真的罪该万死。而星云侯如此急切的求死，不过也只是为了保住陈王罢了。他越是这样，景文帝反而越是不高兴。但是又有什么办法呢？当年崔家被冤，也只牵连了三族。原本景文帝只有一牵连星云侯六族。既然如此，既然星云侯供认不讳，且证据确凿。来人，将他尸首拖下去，鞭笞一百，待所有罪证查实，星云侯褫夺满门爵位，株连九族。三族之内，男丁腰斩，女眷没入军纪；六族之内，男丁流放，女眷罚入贱籍。到九族止，但有与此事相关者，如实上报，可免死罪。惩罚完，满场皆寂。这绝对是十几年来最严重的一次株连了。但众朝臣的心中都明镜似的，景文帝这是真的生气了。且不论星云侯的自杀，光有关倒卖铁器的罪。既然已经承认，那无论怎么查都是株连满门的大罪。更何况星云侯的自杀，更是刻意的掩盖了一些查不出的灰色地带，等于当众欺瞒。如何让景文帝不怒？吾皇英明，吾皇英明。各种声音不绝于耳，一些围观的反而说不出别的了，因为今日发生的事情绝对是地动山摇。但就在所有人都在高呼英明的时候，唯有一人一言不发，便是崔雪荷了。他始终跪在原地，高呼：“请陛下明鉴。”这是明显。还不满意景文帝的判决，一个素来刚正不阿的言官忍不住道：“崔雪荷，你莫要再闹了。星云侯已经满足伏法，你还要如何？”陈大人，你说我闹，我满足被屠戮，你觉得我在闹吗？崔雪荷清冷一笑，竟是认出了那言官。当年我崔氏落罪的时候，仿佛便是陈大人言辞早早给我崔家立下了武宗罪吧。陈大人当时闹了个没脸。当年是他言辞激进，给崔家定了许多的罪名，但当时他是以为崔家谋反。才会胸中不忿。如今既然崔家是冤枉的，他当年的论罪当然也就不再作数了。第184章对错公允。事已至此，你还是叩谢皇恩吧。陈某不是朝中任何党派，不会为谁说话，只论对错公允。此事陛下以仁至义尽。当年你崔家冤案的时候，陈王还未摄政，你实在不该听信了谁的话就攀咬陈王。陈大人口中的谁，大约是一指太子，觉得崔雪荷是受了太子一党的古山，要置陈王于死地。虽说此事陈王也说不上有多清白，但想要将之硬拉下水，似乎也没那么容易。陈大人的思想是，双方点到即止。今日的血腥味已经够浓，却殊不知崔雪荷其实从方才到现在盯上的人都是这陈言官。他很记仇，记得当年此人如何一笔一笔的数落他祖父，只因他才学不济，心中极恨。崔家落难后，使劲的落井下石。虽说父亲临终前教导他一些小人不必记挂，恐伤了自身君子之德。但崔雪和心眼小的，小到这些年无数个梦回，都是这些小人肆无忌惮的嘴脸。临了临了，他自然也是要讨还的。哈哈哈哈，崔雪和忽然仰头大笑：“陈大年啊，陈大年，你果然一如当年一般，越发的道貌岸然了。我祖父说的没错，你从骨子里不光是个小人，还是个蠢货，笨得要死。原以为在圣前熏陶几年，还以为你能精神几分，如今看来，我祖父没看错，你依旧是个心想狭隘的小人，卑鄙无耻的很。”文官最是要脸，这陈大年此刻被崔雪荷指着鼻子骂，哪怕是圣前也被气得浑身发抖。他也就是仗着没有任何党派，书香世家，平日又是一副刚正不阿、敢言直言的言官，直接抬手回骂道：“崔家小儿，你莫要张狂！今日是你告御状翻案的日子，老夫不想与你争辩。你若气怒当年的小事，事后大可与我辩论，不该在圣前。”陈大人是怕了，怕我抖落出你见不得光的地方。崔雪荷非但没有顾及。反而言语相加道，且句句踩在了陈大年的敏感处。他有什么见不得光的地方？除了当年他年轻气盛，确实有些嫉妒崔氏门户的才学，其他的这些年他没敢做一件作奸犯科的事，所以他不怕崔雪荷。而今日他若不当众说明白，只怕日后都要被满朝同僚议论，以为他当真有见不得光的地方。你说说，我有什么见不得光的？你自私愚昧，嫉妒同僚，性格狭隘，偏执又固执。我祖父当年就训斥过你。实在不是一个做言官的料，你却不听，便是害人害己。崔雪荷道：“周围一圈人此刻也是有些懵圈的，说好的告御状，怎么这二人吵起来了？”
。景文帝本就心情不佳，此刻郁郁的看着他们，其实他也有些好奇，这陈大年又有什么猫腻？毕竟这是他认为言官中比较刚正的了，难道有他不知道的？此刻陈大年已经跳起来回道：“狂贝小儿，你说我狭隘偏执、自私愚昧，那你呢？就德性清高了吗？你与那纯然夫人的事情传得满京城都知道了，也不知你究竟用了什么花言巧语，竟是骗那纯然夫人。”为你珠胎暗结，为你弃夫合离。当陈大年说出这些的时候，周围的人都是脸色逐渐古怪，怎么掰扯起这些了？不过是京城的花边新闻，唯有凤流觞脸色骤然一冷，景文帝的脸色也不太好了。但凤流觞没有制止，而是探究的望向了崔雪荷，因为他看得出来，崔雪荷是故意的，故意将话题引到此处。他要干什么？景文帝已经想要结束这最后的闹剧了，却被凤流觞摇头阻止。他想看看崔雪荷到底要做什么。他不是喜欢沈纯然吗？为什么要将他放在这众矢之地上？就连外围看着的张胜、沈清卓等人也被吓了一跳，觉得这崔雪和疯魔了已不成。明明他与沈纯然没什么关系了，他为什么要激那陈大年说出来？他非要将沈纯然与他放在一起，还嫌最近京城的风言风语不够狠吗？这边崔雪和已经抓住了陈大年的话头，高声质问，还说：“你不是愚蠢自私、偏执固执，这些流言不过是坊间污蔑，片片寻常无知百姓便罢了。”你身为言官，身为陛下的耳边人，却也以讹传讹，你该当何罪啊？我以讹传讹，若想人不知，除非己莫为。陈大年冷冷一哼，颇有些得意，觉得可以借此好好的挫一挫这崔家小儿的锐气。我与纯然夫人清清白白，清白二字是你随便说的清吗？不用嘴说清楚，那要怎么说？便是说不清楚。是啊，说不清楚，所以你们这些愚蠢卑鄙的人，就借此大行污蔑之事，生生的颠倒黑白，枉杀人命。贼人用兵器杀人，你们这种败类用嘴杀人，实则不知比那贼匪歹毒多少倍。崔雪荷指着陈大年的鼻子，说的讽刺无比。陈大年冷笑，说来说去，你还是无法自证清白。那还说什么？京城流言纷纷，为何不说别人，偏偏说你们？肯定是你们自己有问题。陈大年，你敢与我打个赌吗？崔雪荷问。什么赌？我若能当众证明我与纯然夫人清清白白，没有半分私情，京城流言都是污蔑。对他的污蔑枉杀，你便自认是个听信传言、不问真相的昏官，当众辞官，可敢？崔雪荷言辞凿凿地说：“陈大年多年行的便是诡辩之道，他知道任何事情没有确凿证据之下，都是无法自证的。更何况这种男女的脏事，更是有嘴说不清。这崔家小儿果真是狂呗，今日就叫你知道什么是姜，还是老的辣。好，本官身正不怕影子斜，便就与你赌。若你能证明，本官当众辞官。”且后代子孙不再入朝，陈大人慎言啊！有人觉得陈大年有些冲动了，但更多的人还是觉得崔雪荷疯了。他怎么证明？崔雪荷他怎么了？陈渊得雪看到仇人伏法，疯了吧？疯也不该这么疯啊！这算文的还是武的？外围的学子议论纷纷，仿佛他们心中那个高若清雪的天才传奇，有些与想象的不太一样了。第185章，清白二字，他们认知中的崔雪荷应该是铮铮铁骨。气节如高岭之梅的，但现在怎么在胡搅蛮缠，自掘坟墓？崔雪荷，你如何证明你的清白？你证明啊！陈大年催促，众目睽睽之下，崔雪荷无声的笑了笑，虽满面风霜，容颜不复当年清俊风华，但却依旧书卷气十足，抬手投足之间，甚至还带着当年的清贵之气。当年他高贵的就不似寻常官宦子弟，倒像勋爵人家的贵公子。秋风扫过。身后不远处的白鹿书院众学子，仿佛终于寻找到了记忆中那个传奇般的背影了。崔雪荷缓步上前，面含微笑。不知为何，那陈大年反倒有些惧怕了，不自觉的倒退一步。你，你要做什么？你要怎么自证？你要我自证清白，对吗？自证与纯然夫人没有任何关系，对吗？我这不是在与你证明吗？我与纯然夫人自回京，也只在寿宴上见过一面罢了。谁信？那你就看清楚。崔雪荷，你做什么？你做什么？天呐，疯了！你你，陈大年惊慌的声音和周围一片抽泣声，不，不光是周围朝臣的抽泣声，还有不远处众多仰慕崔雪荷的学子抽泣声，因为他们看到了什么？他们看到了光天化日之下，他们仰望的传奇居然解开了自己的裤腰带，脱下了裤子，对着污蔑他的人，高声道：“晚生崔雪荷早在五年前流放的路上发生意外，成为了残缺之身，此生此世都不会与任何女子有关系。你看清楚了吗？”我与纯然夫人年少相识之后再无干系，清清白白，容不得任何人的污蔑。陈大人，这便是铁证。崔雪荷当真是疯魔了，谁都没想到
，他在最后的时刻居然亲自扒开了自己的尊严骄傲，将自己最不可见人的伤痕撕开，给污蔑他的人，也给世人自证了清白。虽然自证是很蠢的行为，但他已经没有来日方长的资格了。你你你！陈大年已经吓得跌坐在地了，怎么都没想到。不光他没想到，就连不远处的景文帝、凤流伤等人都没想到，崔雪荷会用这样的方法自证。昔日的天才少年郎被逼到了这样的地步，竟不知该怪他疯魔，还是怪那污蔑之人狠毒了。大胆崔雪荷，竟敢有辱天颜！景文帝抬了抬手，仿佛不想怪罪。崔雪荷此刻已经重新提起裤子，她脸上依旧笑得清风似雪，但她的笑已经没了之前的坚强笃定，是一片心碎般的绝望。天才绝路，杜鹃泣血，不过如此。他缓缓地跪在了景文帝的面前，道：“草民罪该万死，冒犯天颜，但草民也是没有办法了了。”实在是没有时间了，此生得见家族沉冤昭雪，我便算尽孝了。因我回京，害故人名声受辱。今日我自证清白，还他名誉，便算全了少年情谊。可嗨嗨，余生足矣。崔雪荷，你，凤流伤此刻才明白过来，上前就要探崔雪荷的脉门，却被后者抬手躲开。崔雪荷望着凤流伤，心中只叹：好生尊贵的王爷啊，他很好。多谢周王殿下，若没有王爷，子志走不到此刻这一步。还有。他张口欲说，却终究是什么都没说出来。他知道，纯然还不想有人知道他们的关系。崔雪荷，凤流伤缓缓垂眸，他知道回天乏术了。是。下一刻，崔雪荷直直的呕出了一口血，面色煞白的昏死了过去。传太医，只是传了太医也无用了。崔雪荷熬了这么多年，早已是油尽灯枯，能活到此刻已然是奇迹。陈大年为首的言官一时瞪大眼，不知该怎么办。凤流伤回眸道：“陈大人。”方才你可看清楚了？我我，陈大年张口无言，此刻才知道自己方才究竟冲动说了什么。他竟是钻了这崔雪荷的套，好生狡猾的崔雪荷。微臣，你不必再以才臣子自居了。既然你方才发了誓言，那就遵从你的誓言吧。朕准了你的辞官，此后你陈氏子孙都不得再入朝为官僚。景文帝冷冷一语，拂袖离开。陈大年闻言，整个人如遭雷击，两眼一翻，也昏了过去。再看外围被护卫挡住的学子们，他们呆呆地望着方才那个倒下的单薄身影，已经有人忍不住大哭了起来。他们不会觉才崔雪和方才是在丢人现眼、有辱风骨，反而他们觉得心中仰慕的那个人是从未有过的高大，残缺之身比世间任何人都要有风骨。崔雪和他全了为人君臣的忠义，全了为人子嗣的孝义，最后也全了心中人的情义，却唯独没有全过他自己。天妒英才啊！星云侯那混账究竟做了什么？此后世间再无崔家二郎这般的孩子了，无数人扼腕叹息。此刻沈纯然则在赶来宫门口的路上，他早就听闻了这边的登闻鼓，奈何赶到的时候圣驾在此，他直接被拦在了外面。好不容易圣驾离开了，他冲了出来，只看到地上呕血晕厥、正被太医诊脉的崔雪荷，凤流伤就站在一旁。他怎么了？沈纯然焦急一问。凤流伤这次倒罕见的没有再吃醋了，只低头道：“你也会医术，你自己看吧。”太医露出为难之色，让出位置。沈纯然摸到了崔雪荷的脉门，然而下一秒，他脸色骤变，露出不敢置信之色。他死了。是啊，他完成了他心中的使命，便离开了，走得干干净净，没有一丝的遗憾。就算有遗憾，你来了，大约也不会有了。凤流伤喃喃。而此刻，沈纯然还不知刚才的事情，只脸色复杂，望着崔雪荷那张宛若睡着的脸孔，早已看不出一丁点的少年模样。但他的心。却忽然疼得像是要撕开了一般。子志，你醒醒，你醒醒，莫要开玩笑了。你怎么睡在了大街上？这样不好。沈纯然还试图想要叫醒崔雪荷，但他知道不能了。崔雪荷真的死了，死的这样突然。第186章，他睡着了，他大仇可报了。陈渊得许了吗？凤流伤点头，他没有遗憾了。沈纯然却忽然毫无预兆的大哭了起来。他明明已经对崔雪荷没有情意了，但还是控制不住的大哭。像是失去了很重要的东西。明明他之前还误会对方攀龙附凤，想着永远不再相见的，如今怎么反倒期盼他是真的攀龙附凤？沈纯然，你别这样！来人，将崔雪荷送去崔家故居。想要送他一程的人，也一并去那边吧。凤流伤吩咐了一句，将沈纯然强行拉了起来。圣驾走了，护卫自然也都散了。无数仰慕崔雪荷的学子，终于一呼啦的涌了上来，将他团团围住，送去了崔家故居。刚才究竟发生了什么？沈清卓留了下来，面色悲切的将发生的一切一五一十的都告诉了沈纯然。当听到最后，沈纯然险些没再次情绪失控。崔雪荷居然那样为他，和为他自证清白，这个傻瓜
，蠢货，他怎么可以这样？沈纯然捂住嘴，不让自己泣不成声。他错了，他从一开始就错了。旁人看不懂他，怎么连他也看不懂？之前竟还误会他。纯然夫人吗？这时，一个十几岁的小随从从不远处走了过来，手里捧着一个箱子，疑惑地望着沈纯然，似乎在推断自己是不是认错了人。我是纯然夫人，你是谁？沈纯然强行收拾情绪，问了一句。小随从立刻道。我受崔公子之托，来给纯然夫人送一样东西，便是在这盒子里，您看看就知道了。沈纯然伸出手，打开了那箱子，他却是怎么都没想到，入目竟是一盏手工精良的荷花灯，一看就是崔雪荷亲手做的，与那日明州小城里他捡到的那盏荷花灯一模一样。原来他早就知道，那日寿宴他似乎也说过的，只是自己当时心情不好，便没有仔细听。他早就知道他与凤流伤的关系，他若投靠陈王，又怎么会不告诉陈王呢？所以他一开始是想说清楚的吧？小随从又道：“崔公子之前送给夫人一样东西，知道夫人肯定会归还的。但他说不必归还了，他也没有用，只说夫人留在身边，将来可做制衡之用。可此后无忧。”说的便是那江家的罪证。一日捏在沈纯然的手里，江夜便一日不敢乱来。沈纯然望着那荷花灯，不知是不是怒极攻心，忽然眼前也是一黑，就什么都不知道了。昏迷后，他再也没有做过有关与崔雪和少年时候的梦了。起于荷花灯。终于，荷花灯，那个人是彻底的走了。等沈纯然再次恢复意识的时候，已经是傍晚时分了。他被送回了寿康宫。这个时辰想要出宫，怕是不行了。同时，月牙已经将具体详细的过程又给他说了一遍。星云侯满足落得个抄家斩首的下场，具体细节还在审理，待全部落罪，只怕没个两三月是落实不了的。陈王呢？沈纯然只这么问了一句，因为在他眼里，星云侯该死，但陈王也绝对不清白，总不至于他无视吧？月牙的道，外面嚷嚷说，事发当年陈王还没有摄政，还在太学读书呢，所以不算同党。但是死罪可免，活罪难逃，被集去了所有职务，还要包了他王爷的身份，幽禁在宫里。这会儿正在皇帝那跪着呢，只待查实他当真没沾手星云侯的事，才算罢休。沈纯然冷笑，星云侯既然敢做，肯定是留了后路，不会脏了陈王的手，所以陈王是查不出来的。到底是他天真了，陈王到底还是皇子？景文帝看似开明。但他不会允许朝堂上太子一人独大的，除非出现一个可以顶替陈王、制衡太子的人。沈纯然正胡思乱想着，忽然听到外面传来哭嚎的声音：“太后，妾身求见太后，求太后救命！”是何人？这时，外面的徐嬷嬷走了进来，见沈纯然醒了，道：“星云侯夫人在脱簪哭求。星云侯如今都满门落罪了，身为星云侯夫人，难道不该在监察司大牢吗？怎么在这宫里？”沈纯然虽问出了这个问题，但心里大约是有答案的。果然，他又天真了。星云侯是罪该万死，但星云侯夫人却是定国公府的嫡女，先皇后的嫡亲幼妹。看在定国公府的面子上，安氏也可逃的意思。所以看似朗朗乾坤，中还有有那么一两片乌云，可只手遮天的。沈纯然两世为人，也不是想不开的，面上淡淡一笑，道：“我知道了，嬷嬷，只是安氏已经可免罪了，为何他还来哭求？难不成以为太后能救星云侯府？那是不可能的。”徐嬷嬷说：“他求的不是自己。”是他膝下的一双幼子和幼女，她是定国公府的嫡女，但她的孩子可不是。做母亲的有不仁也是可以理解的。沈纯然了然，这样也很好，刀子不切在谁身上，便不会知道疼。过去沈纯然或许会联系一二，但此刻他只觉自己心间似铁。当年谁又联系过崔家郎呢？前世谁又联系过安国后府的年幼子弟？对了，此刻还能出宫吗？今日发生了这样的事情，宫门提前宵禁了，怕是不行。好的。沈纯然不想给徐嬷嬷添麻烦，简单整理了一下自己后，就走了出去。安氏此刻正披头散发的跪在外面，看到沈纯然过来，他一双眼眸登时迸发出强烈的恨意，口中咒骂道：“贱人，你还有颜面出现在我面前？我为何没有颜面？该是你无颜见我才对！星云侯府罪犯滔天，污蔑忠良，残害百官，你身为星云侯府夫人，不感到惭愧，还有脸来此打搅太后安宁？”沈纯然说的冰寒刺骨，但云氏是什么人？是脑子长泡的人，他一心觉得安国侯府欠他们定国公府的。沈纯然能得太后的眼，更是沾了他们的好处。指着沈纯然怒道：“都是你，都是你恩将仇报，联合崔雪和那贱种，污蔑我星云侯府，害我一双孩儿要没入贱籍，还要流放，这简直就是挖了我的心肝。”第187章，张狂的沈纯然，果然恶人永远不会觉得是自己的做错了，都是别人的错，哪怕证据确凿，已经供认不讳。而面对这种人，沈纯然根本懒得浪费唇舌。他上前一步，又是狠狠地给了安氏一巴掌，打得手心的发麻了。
，贱人，你敢打我？这里可是寿康宫，寿康宫怎么了？我便是教训你打搅太后清明。如今你已经不是侯夫人，也没了诰命，凭什么入宫来大呼小叫？我杀了你！月牙，按住，继续打，打到他肯离开为止。你不是对你的孩子一腔疼爱吗？为了你的孩子，我看你能坚持到什么时候？沈纯然故意挑衅道：“他真的好张狂啊，连徐嬷嬷都被吓住了。”不过徐嬷嬷担心的不是安氏，而是怕定国公府因此记恨沈纯然，给他下绊子。啪啪，月牙的手可不是沈纯然的手，那一巴掌挥出，直接打得安氏牙齿都掉了一颗，疼得惨叫连连。原以为他能硬气的多坚持一下，或许沈纯然会大发慈悲的帮他通传一下，哪知安氏看到自己的断牙，顿时就吓破了胆，连滚带爬的就跑了。徐嬷嬷快步走到殿内，太后自然也听到了外面的动静，看到徐嬷嬷这样着急，只微笑的摇了摇头。看到太后没有生气，反而还微笑，徐嬷嬷心上安定几分，问：“奴婢要不要拦着，还是送纯然夫人出宫？”这纯然夫人今日太吓人了，有种见谁打谁的感觉。不是怕她吃亏，是怕她年轻，树敌太多。可哀家倒是有些挺喜欢她这性子的，被拘着久了，撒撒泼也是好事。太后悠悠的道。徐嬷嬷不知怎么说了，哀家知道你担忧什么？放心吧，这纯然夫人聪明的很，她知道她是什么身份。自然就要行他身份之内的权利了，什么意思？啊？徐嬷嬷更听不懂了。沈纯然与凤流殇的关系，旁人知道的不多，自然不懂。过去沈纯然谨小慎微，是因为他把自己放在了安国后府嫡女的位置上，事事小心，生怕给家里带来灾祸。但如今，他是把自己放在了未来周王妃的位置上了。若是周王妃，便是权倾朝野，一人之下，万人之上，也不是不行。莫说区区安氏，就是陈王，揍他一顿，都要喊一声皇婶的。太后。不好了，纯然夫人朝御书房那边去了。看样子还要打人似的。门口侍奉的内侍匆忙禀报道。徐嬷嬷吓得险些没站稳，<笑>太后却是终于没绷住，笑了。太后您笑什么？没事，到时候你就知道了。咱们宫里快有喜事了。御书房，沈纯然还真是来打人的。此刻已经是傍晚时分，天幕马上就要漆黑了，但整个御书房外面的院子里，却是安静的落针可闻。只因陈王犯了错，正在院中罚跪。而此刻与他一同跪着的，还有陈王的母妃舒贵妃。主子罚跪，周围哪敢有奴才造次？空气安静的十分可怕，就连太子路过的时候也是安安静静的。都知道景文帝在屋里生气呢，但沈纯然过来的时候却是没有半点顾忌，直接讽刺道：“陈王殿下素来高瞻远瞩，目空一切，可有想过有朝一日也有这般跪在地上的时候？”舒贵妃愕然抬头，还以为是来的什么人，竟是一个区区的二品诰命。还是个丢人现眼的和离夫人，你，舒贵妃还是少说两句吧。若是闹僵起来，估计您这贵妃的位分也保不住，岂非连最后的体面也留不下了？沈纯然提醒，舒贵妃果然不敢说话了。如今他们是落难凤凰不如鸡，只能忍着。只是士可杀不可辱，还请这位夫人嘴上留德。留德，我偏不留。舒贵妃可知我是何人？我为何如此？您的儿子陈王又对我做过什么？他散播流言，毁我名声，假传一纸。企图将我当街劫持，又是流言又是刀剑的，一个王爷如此对我这小小妇人，也算煞费苦心啊！如今你落到这步田地，还不许我奚落吗？舒贵妃愕然看了陈王一眼，她也没想到陈王暗中做了这么多事，那也是定是因为你这夫人刁滑，得罪了我陈王。行了，别说了，再说我是真忍不住了。沈纯然发了句牢骚，就见陈王终于肯抬头看他了，通红的眼眸布满了惊悚和杀机。陈王败寇，纯然夫人又何必如此咄咄逼人？更何况还没到最后呢。本王爷着实是眼拙，竟是没看出夫人也是个厉害的。若是早知，早知沈纯然背后有哪路大神，他还真不敢贸贸然的去碰这铁板。但悔之晚矣，当真是他的傲慢害了他。但是他不会认输的。至于沈纯然背后之人，他有一个不敢想的猜测：若本夫人背后无人照看，只怕早就被你陈王整死不知多少回了吧。所以我今日是来报仇的，报我自己的仇，报崔雪荷的仇，还有那些被陈王傲慢而杀死之人的仇。沈纯然慢悠悠的道：“陈王不屑道，凭你，本王就是在落魄，也是皇族贵胄。”没错，舒贵妃也道。谁知他母子二人还没张嘴说完呢，沈纯然抬起一脚，狠狠的就踹在了陈王的肩膀上。陈王没有防备，加上双腿跪的早就麻木，也是反抗不得的，竟是被沈纯然踹的翻倒了两步。一儿，舒贵妃吓得直接捂住嘴。御书房里里外外的护卫、内侍一时都狠狠的倒抽了一口凉气。这纯然夫人好生勇猛，贱妇！陈王生这么大，哪里吃过这样的羞辱？气得起来就要还回来。沈纯然则继续慢悠悠地说：“你打我呀！你看看那代价
你付不付得起？陈王瞬间不敢动弹了，因为不远处的御书房门开了，门内站着两个人，一个是景文帝，一个是皇叔周王，明显他们目睹了一切。陈王立刻吓得跪伏在地，舒贵妃更更是一动不敢动。周围明里暗里的护卫内侍都觉得这沈纯夫人是要倒霉了。陈王再不济，也还是王爷，岂容他？第188章，落毛的凤凰。就见门内的景文帝面无表情地问：“纯然夫人好雅兴，刚醒过来就来帮朕教训逆子了。”“完了完了，纯然夫人是真的一时意气，闯祸了。”舒贵妃哭出声道：“陛下做主，教训的好。”景文帝冷冷一语，打断了舒贵妃的哭腔。所有人都是一愣，以为景文帝疯魔了。沈纯然则立刻躬身一礼：“打归打，皇帝可不敢怠慢。”又听景文帝继续道：“日后陈王若再有什么不妥或有所怠慢的地方。”纯然夫人只管出手就是了，不敢。朕看你很敢。这一来二去的交谈，估计所有人的都已经风中凌乱了。好了，将陈王幽禁莲雾院，舒贵妃这降为淑嫔，禁足秋成宫，滚下去吧，别再次招眼了。景文帝冷冷一语，关上了门。关上门就对凤流觞吐槽：“你精挑细选了这么多年，还以为你什么好眼光，寻了个京城第一礼仪标杆，想不到竟是个泼妇。”凤流伤笑而不语，仿佛还挺自豪的。陈帝觉得他这样挺好，放得开。以前成天一副谨小慎微的样子，看着都麻烦。景文帝不想与他讨论这个无聊的问题了，而是将手中的折子重重的丢在了桌面上，道：“星云侯这孽障做出这般丧尽天良的事情，如今是墙倒众人推，各种参奏举报的折子落了这么多，却唯独查不出他们究竟将那些铁器倒卖去了何处。若是别的国家，他便是叛国大罪；若是内部，便是谋逆。看似都是差不多的死罪，但差别却很大。”就像一个人生病了，虽说吃不药总能好的，但也要知道病例的诱发原因吧。这样糊里糊涂待毒瘤长大的时候，怕是已经晚了。景文帝是个勤勉的帝王，不会允许这样的情况发生。凤流伤虽多少知道一点点，但在没有查出全貌之前，还不想过分透露。直到陈帝只能努力想想办法了。只是这人既然如此隐秘，只怕若再扒出来，难免还要伤筋动骨，皇兄可受的。朕有何受不得？那就好。沈纯然离开御书房。就去了沈贵妃的春熙殿，一同用了晚膳才回的寿康宫。太后对他张狂的做法没有多说一句话，反而仿佛态度比之前又亲近了几分一般。但沈纯然却记挂着外面的事情，始终心绪不宁。终于在快歇息的时候，凤流伤与景文帝商讨完事情，便悄悄来了寿康宫。他来的低调，没有惊动任何人。沈纯然也被这突然走进来的人吓了一跳。王爷，怎么不欢迎本王？凤流伤回眸看了他一眼。知道他今日心情必然不好，也不想戏谑他了。没有，沈纯然果然情绪低落，看到凤流伤更是想到了白日的所见，只道还要多谢王爷。子志准备证据这几日，便是王爷护的他，还为他提前造势。今日登闻古下，才有那般场面吧。崔雪荷也算忠良之后，本王当他是分内之事，你不必对我道谢。凤流伤走过来，坐在了沈纯然身边。只是本王也没想到，他身子早已透支，能支撑到今日十数奇迹，更没想到。他最后竟为了不牵连你的名声，做出那样的事。凤流伤哀叹，但心中觉得崔雪荷至少也是爷们。沈纯然缓缓闭上眼，他也算得偿所愿，并无遗憾。明日我去送他最后一程，也算圆满了。有时候会想，若当年崔家没有出事，什么都没发生，如今我们又是何模样？他必然是个光芒万丈的人吧。凤流伤没说话，心想：若是那样，本王就不太好了。天妒英才吗？好了，别想这些了。今夜想出宫，怕是有些麻烦，还是早些歇息吧。说着，这次无比顺畅的就脱掉了鞋子，准备翻床入睡。沈纯然一愣：“王爷，怎么了？你来寻我说话，如今这话都说完了，难道您不是该回去了吗？宫里仿佛是有您专门下榻的地方，你这是作何？”沈纯然傻眼了，他知道凤流伤多少有点泼皮在身上，只是他这溜门撬锁，怎么又升级了？要直接塑在他这的样子，这还是从未有过的事情。凤流伤则懒得瞧他半眼，当真是板板正正的躺在了那。道：“今日你长乖定国公府嫡女，脚踹陈王，已经在宫里传遍了。”沈纯然点头，是，妾身一时气怒，脾气无法自控，无法自控。你沈纯然做事，素来是走一步算三步，一个合离，你就算了九九八十一步，如今你却来说脾性难以自控，你在骗本王呢，还是在骗你自己？凤流伤一副不稀罕戳穿他的样子，于是沈纯然开始有些烦躁了。非常的烦躁，像是自己最不想被人知道的一面，马上就要戳穿了。所以呢，你心悦本王，嘴上嘴硬不说，但心里已经决定了要嫁与本王。你若做了周王妃，莫说长匡安氏
，脚踹陈王，你就是拳打太子也不是什么大事。”凤流伤挑眉说着，沈纯然无语问苍天，但无法反驳的是，凤流伤说的一点没错。如今的他果然是被偏爱的有恃无恐。当本王得知你有此心意，自然是欢欢喜喜的来寻你了。再说你如今是未嫁之身，与你宿在一处，也不算坏你名声。凤流伤厚颜无耻的道：“沈纯然，他是真的词穷了，但是好像哪里不太对。我，你别说，你还没想好与本王的关系啊？还没张嘴就被堵住了。”沈纯然先是眼神无语，逐渐变得无奈又无辜，只别别扭扭的道：“可是妾身，什么？长这么大还没有跟哪个男子同床过？”前夫都没这待遇，然后呢？睡不习惯，我去隔壁。沈纯然红着脸就想逃，却被凤流伤捉住小手，拉了回来，道：“隔壁是偏室，给奴婢住的，床榻必然是不舒服的，你还是留下吧，好好歇息吧。本王走了，明日还要去祭拜。你我之事，倒也不急这一两日。我母亲还没联系上，待联系上也不迟。”第189章，乐观的江老夫人。凤流伤到底没有逼迫沈纯然，他经历了太多，突然让他接受也是难为他。沈纯然心上松了口气，心中感动，多谢王爷。只是明太妃为何联系不上？凤流伤的母妃来历也不凡，乃北川国公主，天资聪颖，曾上过天圣山，原也是天之骄子一般的人，不知为何忽然和亲到了周朝，做了周朝的明贵妃。后来凤流伤长大，先帝驾崩，明太妃受不了悲伤，去了皇家寺院修行，一晃很多年了。不过此刻听凤流伤说联系不上，大约所谓的寺院修行都是假的，明太妃早不知浪到哪里去了。嗨嗨，不能这么说，应该是云游。他的事情三言两语说不清楚，以后有空再与你细说。但你放心，本王的母妃并不是一个难相处的人。凤流伤安慰了一句。沈纯然，我有问难不难相处吗？看着沈纯然秀逗的表情，凤流伤忍不住刮了刮他的鼻子，亲了亲他的眉头。沈纯然也没有躲开，直仿佛胸中忽然绽放出了一朵他控制不住的花。他已经不是年轻小姑娘了，他知道那是心动。本王走了。好，终究是没说太多，但空气中的眷恋却是骗不了人了。凤流伤很是满足。如今的沈纯然，自从经过凤流伤的调养，恢复了内力后，身子骨果然好了，哪怕白日气得晕过去，晚上也活蹦乱跳的。半夜才睡着，第二日早早的就起来了，与太后共用了早膳，请过安后就匆匆的出宫去了。此刻崔家冤案已经平反，景文帝还特意下了旨意，只奈何崔家已经没人了，这旨意也是赏无可赏。只能将崔雪荷的葬礼与崔家祖坟修缮了一番。此后，白鹿书院的学子都会时常上门洒扫。沈纯然是亲眼看着崔雪荷下葬的，待处理完所有后事，他才回到了安国侯府。祖母听闻也是伤心的很，哭了很久，一直念叨着可惜，可惜了那孩子。只是京城谁人不到一句可惜呢？可惜有什么用？人活着还是要强大，将那所谓的可惜全部都掐灭在秧苗里。他绝不允许安国侯府再重蹈前世的结局。哪怕如今陈王已经灰头土脸了，他也不敢有片刻的掉以轻心。之后有人通传说有云州的客人求见，沈纯然出去以后才知道，原来是江家的案子已经审得差不多了。江家三房的和事举报有功，不仅成功合离，还无罪释放了。今日他特意与家中兄长登门拜谢沈纯然的大恩。看到如今的和事已经是容光焕发，换了一个人，沈纯然也露出了满意的微笑，总算也是功德一件。至于江家，已经被定罪了，少不得秋后问斩。沈纯然已经没兴趣去关注他们了。倒是沈纯然的名声，因为崔雪荷的这一闹，京城再无人敢传他不守妇道了，只感慨崔家二郎高风亮节，是真君子。周永侯世子是个宠妾灭妻的小人，若非崔家遭逢恶男被冤枉，纯然夫人与崔家二郎将是何等羡煞旁人的神仙眷侣。有人气不过，还专门跑到钟永侯府门口，扔了好几颗臭鸡蛋，流言蜚语，就像回旋镖，又打回去了。而再说说钟永侯府，虽表面风评很丑，但里子如今却是不错的，因为钟永侯将几年已经传信回来了。他一心向道，已经无心俗世了。经过了侯府这番变故，他也算看明白了许多，身份钱财如浮云，所以他打算随老神仙去了。这侯爵的虚名就留给后代子孙，自求多福吧。于是江夜睡了一觉起来，就直接从世子变成了侯爷。虽是个空架子侯爷，但名字上要比昔日好一些的。元根则成了世子。江老夫人收到信件的时候，也没有半分感慨，仿佛觉得这样也好。王氏倒是哭得上气不接下气，他的命怎么就这么苦？你哭什么哭？他本就无心这侯位，给了叶哥也是正给，走便走了。等以后混不下去，吃不上饭了，自然也就回来了。江老夫人还是很了解自己这儿子的，哪知王氏哭得更凶了。
不是哭僵起年，是哭自己。自从被诈骗后，他的日子几乎都是日日以泪洗面，没有了银钱，就是使唤的下人都不硬气了。家中铺面田产，没了沈纯然的搭理，业绩下滑，连粮食都没收回来多少。王氏知道，定是下面的人不服合离，故意给他们主家使绊子呢。偏后府那一时根本不知如何整治这帮恶奴，只能先忍气吞声着，钱没钱，粮没粮。库房也没值钱的东西了，他连这几日都没吃到什么像样的荤腥，更别说绫罗绸缎了。随便提点要求，还要看江老夫人的脸色。如今又多了一个慕容渊，过去他是半拉眼瞧不上慕容渊的，乃至人家现在是国公府丢失的嫡女千金，脱了贱籍。国公夫人来的时候给了不少好东西。王氏他这做婆母的，如今连个荤都吃不得。昨日他去慕容渊屋里，隔着窗户就嗅到人家在屋里吃肉呢，馋的王氏好些日子没吃了。原本想进去，慕容渊肯定是请他入座，乃至人家问都没问，还阴阳怪气的说江启年是信道的，他的夫人肯定也是寡妇，直接就给打发出来了。如今王氏才知什么叫恶媳妇，过去沈纯然再不好，也是管吃管喝，自己不吃用，都是不敢怠慢他的。呜、哦、呜，各种委屈涌上心头，你又哭什么？江老夫人不耐烦的道。儿媳就是心里难过，那慕容渊好像眼里不光没我，连您都不放在眼里，这样。王氏挑拨道：“那又如何？江老夫人倒是想开了。之前咱们对她到底也说不上好，如今勉强维持表面和平就不错了。她如今身份不一样了，你该避着就避着些。等她跟叶哥行了大礼，往后会好的。她不顾着你我，难道还不顾着叶哥？也是没想到啊，走了一个沈纯然，又来一个国公府的嫡女叶哥。当真事儿，孙子有儿孙福，旁人都是熬到中年才能袭爵，他才二十几岁，经历少有的年轻侯爵了。第一百九十章，就是报复。”王氏想说：“您真是老糊涂了，竟会这么想的。”那慕容渊的眼神明显与早先是不同的，充满了阴毒。他瞧一眼都害怕。对了，那莲锦儿可怎么办？如今被休了，日日在府里，他便好生在府里待着吧。他还要如何？田家是说什么都不要他了，丢人现眼的东西。江老夫人怒道。王氏不再说话，估摸着时间快晌午了，就先回去了。进门的时候，看到厨房的嬷嬷过来放饭了。是啊。如今家里穷了，小厨房不让开了，都是大厨房放饭。王氏兴冲冲走进来，却只见桌子上摆着一盘咸菜，一盘菜叶子，果然是一滴油水都没有，米饭都是黑乎乎的。这这是什么？王氏怒道。嬷嬷笑道：“这是素斋啊，夫人说了，咱们侯府接连倒霉，便是福薄。说夫人是有福缘的，自今日上便开始吃素斋，给府上积福，只盼来年夫人给生个大胖小子。”他，王氏气得浑身发颤。最后一句便是点明了慕容渊的意思，他就是要报复，报复当日灌他绝育汤的时候，他们全家的末世。偏他不敢说别的，老夫人那边也是素斋。好了，奴婢不敢怠慢夫人用饭了。那嬷嬷说话的时候，双唇油亮，一看就是吃了饭来的。下人都能吃油，他这夫人却不能。对了，少夫人还让传话说，为了给侯府积福，您可千万不能沾荤腥。瞧着那嬷嬷走了，王氏气得伏在桌案上，又是一阵大哭。他知道没有人会给他做主的。如今这忠勇侯府都是慕容渊一人说的算，偏他最恨的人已经合理走了，只剩下他们这些孤儿寡母的承受他的报复。天呐！而江夜对于家中的事情自然是都一清二楚的，但他自己如今也是敢怒不敢言，只盼慕容渊尽快消气，总不至于当真要饿死王氏与祖母。而此刻，翠竹轩，江夜每每进门的时候，脑子里想象的竟都是沈纯然知书达理的模样，原以为他觉得可以忘记那个女人的，却不是，越是想要忘记谁。仿佛心中的印象越是深刻，沈纯然昔日的一瞥一笑也越发的清晰可见，所以他每次来翠竹轩，心情都是愉悦一些的，但马上就愉悦不起来了，因为翠竹轩内一片凄风苦雨。就见慕容渊坐在小墩上，面前便是江夜的宠妾潇潇。不过此刻的潇潇已经是吓得面无人色，捂着自己的肚子不断摇头。渊儿，怎么了？江夜皮笑肉不笑的问。慕容渊回眸笑道：“没什么，咱们不是马上要成婚了。”我不过是丽丽当家主母的规矩，你这宠妾当真是不禁吓唬，我会吃人不成吗？夫人都是见妾没见过世面，既然没见过世面，那就滚下去吧，以后没事不要再翠竹轩招夫人的眼。”江夜怒道。潇潇赶紧飞快的就跑了。慕容渊哪里看不出江夜的心思，冷笑道：“夜郎可真是怜香惜玉啊！算了，不说他了，说说我们过几日的婚礼吧。”沈纯然来吗？江夜见他调转话头，松口气道：“他肯定是不来的。”他有什么脸来参加咱们的婚礼？到时候你想怎么办？慕容渊清冷的道：“忠勇侯府这样的小门户，也没什么靠得上的亲戚了。我又没正式认在护国公府的门下
，随便小绊一下就行，摆几桌酒便是。”江夜也是这么想的，毕竟大半挺丢人的。鱼儿，以后咱们就好好的过日子吧，我不会再想别的了。我这一生都只对你一个人了，江夜深情的道。慕容渊仿佛被感动了，伸出手摸了摸江夜的脸，说：“我知道的，你怎么会骗我呢？夜郎，我也是只对你一人的。等我们婚后，我与母家那边的关系再牢靠一些，便给你在武承司某个职位吧，也不兴多位高权重。男人总要有一份体面的官职才是，对吧？”这话真真是说到了江夜的心坎上，觉得之前的一切都值得了。虽然他的确对不起慕容渊了，但渊儿不计前嫌，才是他真正的命中人。好，二人相视一笑，冰冷的房间仿佛难得有了几分温存。钟永侯府的婚礼就在十日之后，仓促是仓促了几分，因为没指望大办，也就这么回事了。但为了表示对慕容渊的重视，满府上下还是挂满了红绸，从外面看喜气洋洋的。只是唯一让江夜不满意的是，他们如今的亲戚本来就不多了，没想到唯一算得上亲的江云和张胜，竟是都没来。这是要与他们划清界限了吗？这是没得让江莲一阵冷嘲热讽的说嘴。说江云就是个彻头彻尾的白眼狼，不及他对家里上心。下人听了都咧嘴，你分明是被修回来，还有脸这么说？二小姐嫁的可比你体面多了。江老夫人也是吃了好几天的素，吃的脸色都发青了，还在念叨。听说星云侯府的大案，朝中牵连了不少的人，朝廷正式用人的时候，圣上好像直接从白鹿书院订了一份名单，若是选上，便可无需科考，直接入朝为官。听说那张胜便在名单上，定是他仕途繁忙，倒也可以理解。王氏心中冷笑：“老太太，你当真是万事都往好了想啊？如今我们连碗饱饭都吃不上了，你还操心人家的仕途？那张胜做了官，只怕云姐也不会回来了。人家都是官太太了，哪里还看得见我们俩？你胡说！云姐是个懂礼的。”江老夫人坚定地说。王氏不说话了，说不过这老太太，还是留着点力气往回走吧。钟永侯府新婚当日，院子里吹吹打打了半日，摆了几桌酒席，看着那一桌子的鸡鸭鱼肉，王氏也只有咽唾沫的份。因为他要积福，眼瞅着慕容渊一身红装，顶着盖头入了翠竹轩洞房，王氏才敢啐了一口。都多少年的破鞋了，还装新娘子，活该你！祖母，你说我母亲破鞋吗？第191章儿孙福。这时，一个福娃娃般的孩子走过来，只是脸上带着冰冷，看得王氏心上一惊。元哥，你听错了，不是说你母亲，我是说，元哥，吃糖，这是你之前最爱吃的糖。王氏特意藏在袖子里，专门讨好元哥的。元哥之前跟他最亲，如今却看见他跟没看见似的。想着一个小孩子懂什么，到底他还是祖母，过几日就忘了。元哥看了看那糖块，立刻厌气的皱了皱眉，道：“我娘说祖母身上臭，不让我吃你的东西。”你，小世子，咱们该回去了。一个体面的婆子走来，正是护国公府的人。自从慕容渊认了国公府，元哥也成了国公夫人的心头好，都不住在侯府的，日日都会去护国公府。因为护国公府有自己的家学，元哥在那更好。虽说更好，可看着自己带了那么久的亲孙子，如今看他如陌生人，跟国公府那边好的不行，一见外祖母，嘴巴跟抹了蜜似的，他心里就酸的不行。夫人，还是回去吧，早点休息。奴婢知道你饿了，刚才悄悄藏了一根鸡腿。王氏的丫鬟小心翼翼的道：“他跟王氏几年，自然是忠心的。”哪知他还没说完，耳朵就被一个婆子给揪住。道、啊：“我说，怎么席面上少了一根鸡腿？”原来是你这件蹄子偷的，夫人可说了，咱们府里容不得不干不净的人，拖下去，待明日夫人发落。别，夫人救我！王氏如今连自己的人都救不了了，而那鸡腿已经被那恶奴抖落在地上，直接一脚踩成了渣渣。王氏气得眼睛通红，他知道慕容渊就是在报复他，但是他毫无办法。若是寻江老夫人诉苦，他只会说食素好，他们都是一副一副的黑心肝。王氏哭着跑了回去。连自己那丫鬟都怂得不敢去救，翠竹轩内红烛帐暖，但随着江夜一身喜袍走进来后，气氛明显就有些不太一样了。他左右看了看，问：“怎么没有奴婢伺候？”慕容渊自己拉下盖头，笑道：“今夜是属于你我二人的，要什么奴婢？难道夜郎觉得鱼儿伺候不好你？”江夜一笑，自然不必旁人侍奉，说着就坐到了慕容渊的身边，还问：“你怎么自己把盖头拉下来了？”慕容渊道：“不过走走过场罢了。”你忘了，早在你我还在边关的时候，已经小办过一次婚礼了。那次的婚礼不过是过家家办的游戏，用来讨好慕容渊的。那时候慕容渊很当真，笑得很开心。如今终于正式办了，他早已没了当年那么开心的模样。江夜知道是自己亏欠了他。鱼儿，我不说那些陈年往事了，哎，喝酒吧。慕容渊难得乖巧的道，然后拿起酒壶，分别给二人满上了酒，说：“那日我们剿匪回来
，就在那贼匪窝里，连一条像样子红布都没有，我们就洞房了。哎，想想好傻，怎么会傻呢？那是你我情动，谁都拦不住的。江夜像是也想起了当年往事，大概那时候是他们最相爱的时候，也是最好的时候，不然江夜之后也不会那般对慕容渊非他不可。只是感觉也没几年，怎么就感觉仿佛已经过去很多年了？终究是死了。慕容渊喃喃，江夜没听清楚他说什么，已经仰头喝下了杯中的酒。见慕容渊如此爽快，江夜自然不肯扭捏，也将酒一饮而尽。只是这酒感觉味道不太对，这是什么酒？此酒名为秦思啊。慕容渊笑盈盈地说。江夜就开始眼前模糊了起来。虽说如今慕容渊疯魔了，但江夜还是很了解他的。他知道定是出事了。渊儿，你要对我做什么？难道他要谋杀亲夫？但是也不至于啊。在慕容渊笑盈盈的表情下，江夜已经软倒在了喜床上。慕容渊附身趴在他的心口处，道：“我能对夜郎做什么？你是我夫君，我孩子的父亲啊！这里是曾经沈纯然睡过的床，你我二人再次洞房，真真是好地方啊！”原来你是这个意思啊！江夜假装松口气道，但心里却从未有过的慌乱，继续道：“渊儿，你放心，我以后一定想法子给你报仇，将沈纯然碎尸万段。那贱人害我们不浅。”不用了，慕容渊冷漠的起身道：“我算看出来了。”你就是个怂货，不过有个空架子侯爵，靠着女人逞威风的怂货罢了。也就是我年轻时浅，才会被你迷了眼。如今我早已看明白了，靠你不如靠我自己。但你到底还是元哥的父亲，我不能怎么样你。江夜不敢置信的看着慕容渊，张口欲言，却在药物的作用下已经说不出什么了，只能听着慕容渊一个人说：“夜郎，上次你我婚礼的时候，你曾亲口承诺，此生唯我一人。可你回京后就变了，你不光喜欢上了那贱人，你还有了宠妾。你可知？”你与那宠妾逍遥快活的时候，我在做什么吗？我一个人睁眼到天明，那时候我就发誓，我永远不会再受这样的屈辱。但是我思来想去，想要不受屈辱，想要用绝后患，唯一的办法就是解决你。元哥是我唯一的孩子，我以后也不会有孩子了，我也不许你有孩子，不许有，你的所有一切都要留给我们的儿子元哥。慕容渊神经质一般，絮絮叨叨的说着。江夜越听越是惊恐，因为他知道慕容渊疯了，他做得出来。下一刻，慕容渊已经从喜背下。拔出了一把锋利的匕首，渊儿你不能。江夜害怕了，他从未这么害怕过。望着那寒光四溢的匕首，他竟是控制不住的，都抖落筛糠。害怕就对了，我被强行落胎的时候也是这么抖的。咱们真是真心相爱，连发抖的样子都这么相像。夜郎，你说你爱我吗？不说，我我。江夜哆哆嗦嗦，生怕说错一个字，下身已经吓得失禁了。第192章，后悔也晚了。说你爱我，我爱你。一声惨绝人寰的大叫，响彻整个翠竹轩。门外红灯笼闪了闪，灯芯竟是断了。等江老夫人得到消息的时候，已经是第二日了。想不到慕容渊的手法竟是不错，没要了江夜的命。当然，这种事也不好外传，所以请的郎中也是名不见经传的小郎中，就会点狗皮膏药的药方子。但是当得知堂堂中永侯新婚被嘎了那个啥的时候，还是惊得险些给晕过去。太劲爆了吧？侯爷不会有事吧？慕容渊换了一身干净的衣服。当真如侯门贵妇一般，关切地问那狗皮郎中。郎中吓得一笑，道：“没事，应该是没事。就是，就是这新婚到底还是太激烈了。嘿嘿，以后要多多养护，才能恢复。恢复个鬼啊！也是安慰这新婚侯夫人。”哦，那就好。慕容渊递了一锭银子过去，狗皮郎中立刻会意。放心，放心，小的一个字都不敢透露出去的。滚！是是。寿安堂那边，将老夫人与王氏还等着新人过来敬茶，却等了这般噩耗。当李妈妈结结巴巴把话说完后，江老夫人直接眼前一黑，瘫软在了小榻上。王氏捂着嘴，半天都忘记了尖叫。他的儿啊，他唯一的儿子，竟是被慕容渊那贱妇断了子孙根，这可让他们怎么活啊？这件，夫人来了，门口传来通传，就见慕容渊果然来了。他瘸了一条腿，但是因穿着一种特制的高低鞋，走起路来不仔细看，也看不出是瘸子。他一步步走进寿安堂，面露讽刺的笑道：“让祖母和婆母受惊了。”因夜郎不方便，所以只有我自己来请安了。贱人，我杀了你！王氏叫着就扑上来，但他不是慕容渊的对手，被一把捏住喉咙推了回去。然后身后走来一个婆子，端着托盘，上面放着刚做好的鲜肉羹汤，还有王氏已经许多日子没吃过的白面馒头、可口的小菜糕点。慕容渊道：“婆母这几日肌肤辛苦了，今日是我进门的第一天，暂且的免一免，肌肤明日再说。”来，这羹汤很是可口，婆母快吃吧。王氏气得要死了。但是他真的好饿，他已经很久没吃过饱饭了。他一面想杀了慕容渊，一面又想吃饭。婆母不愿意吃啊，那算了，不不，我愿意。王氏疯了似的扑上来，万事他要先吃饱了。
，但是身后的江老夫人却绝望的闭上了眼。王氏吃了慕容渊的施舍，往后便是被他处处拿捏了。但是，祖母你也别难过，咱们侯府不是还有元根撑着门户，散不了。夜郎跟我发过毒誓，说此生只我一人，但他破了誓言，如今不过是履行承诺罢了。慕容渊说的轻描淡写，江老夫人歇斯底里的问：“慕容渊，你好歹毒啊？我要去告你，告你。好啊，告去吧。”让全京城都知道你们忠勇侯府的丑事，岂不更好？慕容渊哈哈大笑：“你这么做也是毁了你自己啊！就要守一辈子寡。”江老夫人已经是老泪纵横，因为她知道告不成的。哪知慕容渊说：“我怎么会守寡呢？是他不忠在先，他就要受罚。至于我，那档子事又不是非他不可。”你这贱妇！江老夫人险些没一口气喷出。这时，外面传来奴婢的惊呼：“老夫人不好了，萧姨娘滑胎了！”江老夫人咣当一声晕了过去，下午的时候才苏醒过来。王氏吃饱喝足了，哪敢去寻慕容渊报仇，只敢在江老夫人的床边哭泣。母亲，咱们错了，错了，当初怎么就猪油蒙了心，会觉得那慕容渊是个好的？当初就该早早的杀了他。这狐狸精、妖怪，逼走了纯然，如今是要逼死我们啊！要是纯然在多好，纯然在的时候才是个家。夫人，你可不要说了，李妈妈吓得想堵他的嘴，还嫌如今遭的罪不够吗？如今府里被慕容渊换了很多他自己的人，他们这些老人都对付不了了。李妈妈眼看着钟永侯扶起来，如今眼看着要败落，也是垂泪。王氏就是个窝里横，一听这个，赶忙闭嘴了。母亲，你醒来了。江老夫人醒来，但她恨不得不醒过来。王氏说的对，若是沈纯然一直都在就好了。他们但凡不那么合起伙来算计沈纯然，瞒骗沈纯然，也不至于冷了人家的心，非要和离。如今和离了，他们安然了。苍天呐！老夫人，二小姐回来了。江云回来了，一听这个，江老夫人与王氏的眼底才露出了几分希望之色，赶忙搀扶起来。说话间，江云已经步入了寿安堂。过去每每成婚的时候，江云一来这，几乎都是谦卑的弓着腰身。今日难得昂首挺胸，穿着秋日的新衣，加上气质温然，模样俊俏，竟隐约有几分昔日沈纯然的风采。守门的小丫鬟险些还以为是见到了昔日的夫人，露出激动之色。谁知仔细一瞧。竟是二小姐，果然不愧是夫人调教出来的人。而此时的江云还不知道府里发生了什么，只是昨日娘家办喜事，他说破大天都该回来的，但张胜觉得没必要，说你家那一家子狼心狗肺，蛇鼠一窝的，你回去也不怕污了你自己。话虽不好听，张胜是担心那慕容渊疯魔了，伤他。江云则觉得张胜才刚试图起步，秉着宁得罪君子不得罪小人，娘家虽不指望，但也不想得罪，他就一个人回来告罪了。哪知一进门就觉得家里跟以前大不一样了，里外透着古怪。一进寿安堂，更是凄风苦雨。嫡母王氏哭的眼睛都快肿成桃子了，一看就是连着哭的好几天。祖母平日是个利索人，今日头发尽披散着，仿佛遭了什么大难。江云一惊，问：“这是怎么了？”当然，他不会说。看到他心里恨着的嫡母这般狼狈样子，他心里高兴着呢。祖母将是过去不说对他多差，但也没好过。素来是他们吃着，他看着；他们坐着，他站着。第193章大嘴巴江云，江云觉得他这样有点不好，但心里就是说不出的畅快。云姐，你可算回来了！呜、哦，你若不回来，怕是我们都要被气死了。王氏早已忘记昔年是怎么对江云的，只觉得如今成了官太太的江云是他们唯一的救赎。昨日兄长大婚，可是发生了什么事？昨日因我有俗物没有回来，特来告罪。有什么？云儿能帮您的？我，王氏张口欲说，却被江老夫人赶忙拦住。没事，左不过是那慕容渊脾气差，给了你母亲一些派头，他就受不住了。一家人哪有不磕绊的？你当全天下都是纯然那样的好儿媳不成？王氏知道江老夫人这是家丑不想外传，毕竟江云是外嫁女，可是她还是好难过。江云见不想说，也不问了，就岔开话题问了一些无关紧要的。如今也算回来告过罪了。王氏要留中饭，让云姐看看她过的什么日子，但江云却是没兴趣，一团和气的就走了。不过出了门。江云可不会这么走了。如今他也是好几个心眼的妇人，特意寻了自己的心腹，悄悄折回去问王氏。他倒要听听究竟发生了什么。主要不是好奇，而是他好歹也担着江家这个姓氏。嗯，没错，是这样的。江老夫人或许还有一些城府，但王氏基本就是个纸糊的草包，本就投告无门，郁结于心。看到江云偷偷派了人来，立刻就竹筒倒到豆子，都说了。江云听到回话的时候，也被吓了一跳，不敢置信的瞪圆了眼。他那个被祖母从小宝贝着长大的男孙，不可一世，被全家捧得高高的兄长，辜负了嫂嫂那般好的女子的江叶，居然被慕容渊给嘎了。
，冤孽，他也该这一刀。对妻子不忠，对红颜不义，连自己女人都护不住的男人，就是个窝怂。江云从不知道自己竟对江夜有这么大的怨念，只觉这一切都是他们该的。想完这些，江云都不知道该哭还是该笑了。心腹丫鬟问：“奴婢临走的时候，夫人一直拉着奴婢问，让问问夫人您，他们该怎么办啊？”江云道：“按我朝律法，慕容渊这可是谋害亲夫的大罪啊。”只要母亲愿意，我立刻让我家夫君拟定状纸，非告他个蹲大狱不可。丫鬟听完，眉头抽抽：“您这确实是想办法吗？确定不是火上浇油？且不说能不能将慕容渊如何，就算如何又怎样？江夜那玩意还能长回来？”所以毫无悬念，这话传回王氏的耳朵后，王氏又哭了一下午。这当真是叫天天不应，叫地地不灵。他也不敢去看江夜，生怕受不住儿子的眼神，再崩溃一次。倒是江老夫人。晚上的时候，颤颤巍巍前去了翠竹轩。此刻江夜已经腾过去了，正面若金纸的躺在床上，看到江老夫人，更是羞愧的，恨不得钻到地缝里。叶哥，别动，别动，莫要动了伤口。江老夫人也是泪水连连，都不知道说什么好了。他来主要是问此事怎么办，还得看江夜自己的意思。你若咽不下去这口气，祖母就是拼了一条老命不要，也要帮你报官，咱们讨回公道，杀了那个毒妇。不用。谁知江夜咬着牙，吸着凉气，这么说了一句。起先的时候，他也是恨不得杀了慕容渊的。但仔细想想之后，逐渐竟想开了。首先，真是丢不起这个人；其次，能不能杀慕容渊还不知道。若是撕破脸，元根肯定是留不住了。这样，他们家不就彻底断后了？而且，慕容渊也亲口承诺他了，等他伤好了，就给他去武城司谋个职位，断根的事情瞒下，不会有任何人知道。这样，侯府就还顾得住最后的脸面。将来元根长大，他也寻个深山老林修行去算了。虎毒石子。慕容渊就再是狠毒，也总不至于为难元歌。忠勇侯府就还能留住，不然当真是家破人亡的下场啊！江老夫人一边听一边哭，一面是恨死了慕容渊，一面是觉得江夜总算懂得顾全大局了。苦了你了！若是当初你从未遇见过这妖女，跟纯然好好的。祖母别说了。说到此处，才是江夜最伤心的地方。他错把明珠当榆木，找了个妖女回来，如今害成这样，他后悔啊！若是可以，我恨不得。祖孙二人哭哭啼啼的说完话。江老夫人才回了寿安堂，只是回了寿安堂，他人就病了。慕容渊自然在外面将他们的对话听得一清二楚。不过如今他早就没把忠勇侯府的人放在眼里了。忠勇侯府，他如今独大。玉儿，这时身后传来一个声音，竟是连说夫人来了。慕容渊再见连说夫人，脸色阴郁了三分，因为他已经猜到了他身世的始作俑者是谁了，是师傅呀。连说夫人何等人，自然也看出了慕容渊什么都明白了。当日掳走慕容渊。不过是想着将来利用他的身世布局做事的，可后来他发现护国公府对这丢失的嫡女似乎也没那么上心，除了李氏心心念念的，护国公并不那么在意。也就是说，慕容渊的利用价值就没那么大了。原以为他好生在忠勇侯府待着，以后也是好日子，不想他的命运却是一变再变，完全脱离了连淑夫人的预想。说到底，还是他亲手养活大的孩子。当日在柴房看到慕容渊被折磨的那么凄惨。他才动了一时的恻隐之心，只为救他。师傅到底是什么人？如今可否告知了？慕容渊问。连说夫人摇了摇头，道、哦：“这你不该知道，知道反而对你不好。你如今就好好做这忠勇侯夫人吧，也算得偿所愿。”得偿所愿。哈哈哈！慕容渊忽然古怪又疯癫的笑了起来。如果没有连说夫人插手他的命运，是不是他生来就是护国公府金尊玉贵的嫡女，根本就不用受那些苦？怎么，你还想杀了为师不成？连说夫人虽对慕容渊动了恻隐之心，但她到底不是普通人，想要拿捏慕容渊还是轻而易举的。第194章身份。见师傅露出这样的神色，慕容渊立刻识时务的低头道：“怎么会？师傅到底养我一场，只是想问，师傅送我回护国公府，可是为了什么？以后用得着你的时候，自然会告诉你。鱼儿，你肚子里几条花花肠子，我比任何人都知道。别冻歪了，你说的没错，你到底是我养大的。”连说夫人诡异一笑。慕容渊是真的有些怕他这个师傅的，慈爱的时候是真慈爱，不慈爱的时候也是半点不留情面的。那月月呢？慕容渊斗胆问了一句。既然她是护国公府的嫡女，那她的师妹月月想来也是重要的棋子吧？你很快就知道了。连说夫人悠悠一语，已经走了。不过临门的时候，忽然想到了别的，警告道：“你若还想好好的，以后最好不要去招惹那纯然夫人，她背后之人，若我猜的没错，乃周皇叔。”周皇叔。慕容渊一惊，有些震惊。那个周朝最有权势的皇叔，怪不得那贱人如此厉害。再说，知道真相的江云
，转头就去了安国侯府。这有新鲜的瓜，当然是先紧着自家嫂嫂吃了。不过如今他唤沈纯然，是叫夫人的。夫人，我是真真没想到，大哥竟是引狼入室。那慕容渊竟如此的跋扈，祖母也是糊涂，都这样的也不给报官，我一个外嫁女也做不得主，急得我。江云面露急色的说着，要不是沈纯然在喝水，努力克制自己，大约都要喷出来了。你这小丫头，成婚之后别的本事没学会，倒是张胜的雕花之气学得一模一样。江云红了脸，半点不觉得被戳穿小心思，而感到尴尬，反而一副还是你最懂我的表情。那夫人说说，后面该怎么办啊？该怎么办就怎么办。再说，忠勇侯府的事情已经与我们无关了。沈纯然意有所指的道。江云撇嘴，我给你送瓜，你还嫌品种不对是吗？那夫人听了，欢喜不欢喜？嗯，不欢喜，一点都不欢。哈哈哈哈。沈纯然那月的不行的表情已经彻底出卖他了。和李女人最欢乐的消息是什么？当然是前夫尬了。笑什么呢？这么开心？这时林氏与回门的沈乐然进来了，老远就听到他们的笑声。但沈纯然也没打算张扬出去，此事且有的发展呢，便道：“无事，母亲，我方才听人说咱们府上来客人了。”林氏与沈纯然落座后道：“是来客人了，是定国公府和护国公府的人。咱们侯府什么时候这么得脸了？竟是来了这么两门大家。”沈纯然故作寻常的问，但心里知道无事不登三宝殿的道理，必定是有事，而且还不是好事。林氏皮笑肉不笑的道：“我知道你也不喜欢见，就说你身子不适，给推了。但他们话里话外的意思，我听得明白。怕是这两幅想给你做媒呢。”沈纯然微微冷了脸：“什么叫黄鼠狼给鸡拜年？这便是。定国公府因为那安氏的事情，估计恨透了他。护国公府的李氏也是看他各种不顺眼，这俩人给他说媒，有好媒才怪。”都说寡妇门前是非多，这便是他和离后的是非。不过说句不夸张的话，自沈纯然和离，他便是这京城头一份的香饽饽。家世、门第，关键自身还挣下了道命，简直就是二婚相亲界的人参果，谁人都想吃一口。但给二品诰命说亲，也不是谁都敢来，谁都有资格的。但国公府似乎是是有一些资格在身上的。但他们今日没见到沈纯然，大约也明白了什么意思。林氏自然也知道自家女儿被伤得深了，肯定是不愿意的，便道。下次若他们再来，我便不跟他们绕弯子了。就说你也好不容易在家，是要好好陪陪我的。每个三五年是不打算嫁人的。沈乐然也点了点头，觉得这样好，姐姐不愁嫁，慢慢来。谁知沈纯然下意识的道：“别这么说，啊，为什么？”林氏还不太懂，但马上就想到了，低呼道：“我的，你不会有意中人了吧？”这可把沈纯然说的脸红了，道：“母亲，你瞎说什么呀？我的意思是，这世事无常。”话也不用说的太绝对，哦，织女莫若母。林氏是点破不说破，已然领会了意思，只是有点好奇，沈纯然究竟是看上了何方神圣？可千万别再是破落户了，他可真是遭不住了。正说着话，门口又有奴婢前来禀报：“夫人，荣王府来人求见。”什么？这八百年不出来的荣王府都出来给咱们纯然说亲了？林氏一脸的目瞪口呆，还还可。沈纯然让林氏注意自己的言辞，人家怎么可能是给他说亲的？肯定是别的事情。搞得好像他很恨嫁似的。至于他与凤流伤的事情，沈纯然一时半会儿是真有点不知怎么跟父母说出口。毕竟他嫁去忠勇侯府三年，伤的不止他一个人，还有他的家人。他私心上是想留在侯府，至少陪父母一年半载，才考虑再嫁的。江云此刻也很知趣的，就告辞了。荣王府来的可是冰岩郡主？沈纯然问了一句，他唯一与荣王府有关联的人，便是这冰岩郡主了。只是自己一直不能帮到他，正是。那快快有请！说话间，冰岩郡主已经被请了进来。她始终戴着那日的轻纱斗笠，看不清容貌，但身段腰肢，一看便知是个世间少有的绝世美人。只是知道内情的人，都不免感慨一句：“红颜薄命啊！”沈纯然平退四下，才将冰岩郡主请下落座，正要说抱歉的话，自己一直努力在想，却都没有想到听雪居士的去向。我，纯然夫人先听我说。冰岩郡主似乎有些焦急，道：“我知道你一时半会儿是想不到的。”但我刚得到消息，崔雪荷她早在半年前就身染重病了。但她之所以能活着回到京城，便是因为她遇到过一位奇人，便是听雪居士，怜悯她，为她续命半年。当日你曾探过她的脉门，可是真的？第195章祭拜。冰岩郡主说的急切，沈纯然也是微微一愣。当日他的确探过崔雪荷的脉象，但也仅仅只是一下，加之情绪悲伤，所以没有留意太多细节，只努力回想到他脉象的确是有些古怪的。不过当时他已经死了，不准确的说，他的死本就透着古怪，是突然性的。明明前一刻还是好好的人，突然就死了。
，仿佛他知道自己何时会死，掐算着时间一般。这么一想，仿佛冰岩郡主说的没错，他的确是被续命了。关键前世的崔雪荷没有回到京城，今生却回来了。难道因为他探知了自己的处境，想要回来，所以改换了道路？遇到了听雪居士，续命半年，所以今生就奇迹般的回来了？沈纯然是一个人的联想，但仿佛也是最靠谱的联想。崔雪荷可有跟你提起？沈纯然知道冰岩郡主最关心的人还是听雪居士，也安抚道：“他没有跟我说过，他回来是为了报仇，与我几乎没说过几句完整的话。但若郡主非要这样猜想，或许有个人知道。”谁？半个时辰后，沈纯然已经带着冰岩郡主来到了崔家的故居。如今的崔家故居已经不似过去那么荒凉了。已经是重新修缮，京中不少学子都会来祭拜，一来二去，一些附庸风雅的人也会来。沈纯然想，时间若再拉长点，不知道崔家会不会直接改成崔家庙？当然，这是他的胡思乱想。除了那些祭拜的人，此地负责洒扫看门的，便是那日递给沈纯然遗物的小随从。听说他是崔雪荷半路捡来的孤儿，跟在身边有半年了。半年，说来与冰岩郡主说的半年似乎刚刚好。冰岩郡主在了解了这些后，有些激动的上前。那小随从名唤福满，也不知冰岩郡主的身份，只规矩的一礼。反正最近来的都是贵人，公子当真是活着的时候无人问津，如今一死，仿佛天下都是清眷。但他知道，公子心里在意的只有这位纯然夫人。你能说说，你是怎么遇到崔公子的？你在遇到崔公子的时候，可见过其他什么人，什么高人？冰岩郡主努力的引导着，但小随从福满却有些忌讳这个问题，因为那高人曾说过，不得对外人透露他的事情。所以，福满坚定地摇了摇头。冰岩郡主立刻有些绝望，但沈纯然却道：“福满，我知道那位女先生必然是交代过你，不要透露，对不对？那是对外人说的。其实我们二人都认识那位女先生，这些年她仙踪难觅，我们也是想多知道一点她的线索。”冰岩郡主感激地看了沈纯然一眼。福满一听女先生，才知沈纯然没有骗他，他们竟真的知道。加上福满对崔雪荷信任，自然对崔雪荷在意的沈纯然也盲目的信任了。便点头道：“夫人说的没错，是一位女先生。她不光救了我，还救了公子。若没有她，公子早就死了。我听他们说话，仿佛公子是认识女先生的。是啊，当年女先生在府上的时候，子之便常来了。只是那个时候的崔雪荷还规规矩矩的，谁人能看出少年深藏的小心思？听雪居士也没瞧出来。想不到年少结识的女先生，竟会是那样的绝世高人。崔雪荷当时应该也是震惊的，只奈何往事已矣。”物是人非了，所以你们是怎么遇见的？我是说，在什么地方？若你知道那位女先生的住处，就更好了。我一定亲自登门拜访。我寻了她好多年。冰岩郡主有些语无伦次的道，但小随从福满却只能无奈摇头。我也不知道，至于在哪遇上的，好像是叫云雾山的一个地方。云雾山，只这三个字便就够了。谁知双方才刚说完，崔家故居忽然来了几个客人。当听到来人声音的时候，沈纯然面色微微一变。因为所来之人有一个他认识，而这些人看样子是一家子的。咦，纯然夫人也在，这不是巧了？其中一人高兴地说了一句。只是他高兴，沈纯然可未必高兴，因为来人不是别人，正是定国公府的安城郡王，那个京城第一纨绔子弟。而他此刻竟站在另一个人的身后侧，想来那人的身份要比他高，应该就是定国公府的世子安逸。想不到这一直未曾蒙面的世子，看模样倒比他那弟弟安城郡王要顺眼多了。姿态端正，面若皓月。若非提前知道身份，真当是持重的谦谦君子，高门亲贵世子。不过，哪怕沈纯然先入为主的，觉得定国公府没啥好人，但望着安逸，也挑不出半分错误来。而安逸世子，因为与冰岩郡主的婚约耽搁了岁数，已经二十有三，属于大龄未婚了。可饶是如此，他也一直为冰岩郡主洁身自好，不曾有过什么花边新闻。京城都道他是个君子，一心只在读书仕途。只是真的如此吗？沈纯然看了冰岩郡主一眼，他一直不肯下嫁，究竟是瞧不上这门婚事，还是另有原因？按理说，两家门户都不低，若是瞧不上，好聚好散也是一种结果。偏偏定国公府却不愿放手，才造成了如今的局面。所以，沈纯然想了一圈，还是站在冰岩郡主这，道：“不知定国公世子与郡王所来何事？你们与子之之前也有救吗？”安城郡王摇头，并不，不过是觉得崔雪荷着实是个人物。所以才来祭拜一番。我兄长是听闻冰岩郡主在才来的。沈纯然讽刺一笑：“若我记得没错，崔雪和全家的悲剧都是拜星云侯所赐。你们的姑母最近只怕在家里没少诅咒谩骂,骂我吧？”安城郡王道：“
我姑母不过是无知妇人，也是被那贼子哄骗，亏得皇恩浩荡，没拉她去流放。夫人莫怪，她也是真伤心。说到最后，安城郡王讪讪一笑，不管怎么想，都是他姑母不太地道。如今他还欠欠的来祭拜崔雪荷，怪不得人家冷嘲热讽。第196章不速之客。不过说到这，安城郡王忽然道：“咦，纯然夫人，我们一来就遇到你在这兴师问罪的一般，莫不是你以崔雪荷的未亡人身份在教训我们吗？若是的话。”那我就替姑母道歉。混账！沈纯然好脾气都有些怒了，正要发作，好在一旁的安逸世子斥责道：“阿成，你胡言什么？若再胡言，就将你打将出去。这里是胡言的地方吗？如今京城哪人不再说崔雪荷的人品？他竟敢在灵前说这些！”安成是真有些怕这大哥的，立刻乖乖闭嘴，但还是忍不住又补了一句：“我不是问问吗？不是最好？纯然夫人这样的好年华，当配个好人。母亲之前不是还说要给纯然夫人保个大媒？不必了。”沈纯然真的是要被气死了，想想他如今也不用谨言慎行了，直接对月牙道：“来人，将这胡言乱语的狂徒直接打出去。”是，月牙也早就看着安城郡王不顺眼了，得了沈纯然的命令，拉起一旁的棒子就要打。安城郡王吓了一跳，虽说自己在京城名声不太好，但也没有被人大棒子打过，怒道：“沈纯然，本郡王是给你脸面了是吗？敬你一分，便是纯然夫人；若不敬你，便是个……”被人赶出家门的下堂妇，打、啊！又听一声低喝，是一旁的冰岩郡主怒道：“纯然夫人乃本郡主挚友，你胆敢羞辱，给本郡主狠狠的打，打死了算我的。”冰岩郡主身边跟着的奴婢，可都是各个武功高强，一个操起出并用的木棒子，一个操起了水井边的扁担，不由分说，大棒子就劈头盖脸的打。安城郡王到底是个武功一般的，一时竟被打得腹背受敌，啊呀，痛叫：“大哥救我！”安逸一愣。虽说这弟弟是嘴贱，但他们这么打也是不对。赶忙道：“纯然夫人住手！”大约觉得求沈纯然没用，便目光望向了冰岩郡主，柔声道：“冰岩，我知你不喜我，但咱们到底是未婚夫妻，都是一家人。安城有什么不对？我回头将他绑了，给你发落。但这灵堂重地，还是不要惊扰了亡灵的好。谁与你一家人了？我说退婚的事情已经快要说倦了，你却总是回避，还人前人后一副我嫌弃你、辜负你的样子。安逸，旁人不知道你什么人，我却是清清楚楚。”你就是个小人，冰岩郡主冷冷一语，安逸脸色一变，却不想辩驳。咱们从小也是圣上赐婚，别说了，你们若再不滚，就别怪奴婢们下手重了。你们没吃饭吗？冰岩郡主怒喝一声，安逸脸色再变，大哥快走啊！这两个女人疯了。安城郡王已经被打得满地找牙了，感觉说理根本说不清楚。这时门口来了一伙白鹿书院的学子，见有人打架，立刻就问怎么回事。刚才在场立刻嚷嚷道。纯然夫人与冰岩郡主前来祭拜，这定国公府的世子郡王却追来此处羞辱纯然夫人，说纯然夫人着急要做崔公子的未亡人，是个被人赶下堂的弃妇，意思完全被曲解了的七零八落。众人一听，这还得了？加上安城郡王本来就名声不好，众学子正是热血上头的年纪，摸了棍子，操起石头也得揍你一顿。这下场面一下乱了，原本随便打击下就能出去的安城和安逸，最后是在随从的掩护下才离开了，都被打了个鼻青脸肿。解气，沈纯然发现，他自从放开脸面后，整个人都神清气爽的。冰岩郡主虽带着斗笠，但脸上明显也是笑着的，仿佛他想揍那安逸也已经很久了。最后二人相携离开了崔家故居。那安逸世子究竟是个什么样的人？我过去只听人说他是个君子。沈纯然不免八卦一句，而冰岩郡主也并不介意沈纯然八卦他的婚事，直接道：“他就是个小人，只是装得太好。我若与他硬来，旁人只会觉得我是个泼妇。”所以这些年，我尽量不与他正面冲突，倒是要看看他究竟能撑到什么时候。所以他二人完全就是互相消耗的，再打一场内战。只是这样，吃亏的到底是女子。冰岩郡主点头，起先我也这么觉得，不过后来我倒是想明白了，我也不算吃亏，虽耽搁了岁数，反而倒是把自己活明白了。再说我这脸耽搁也好，就是之后嫁给了谁，也怕不会幸福。冰岩郡主露出落寞之色，纯然夫人，你可知道？当年我是因何答应的这婚事？冰岩郡主又问。沈纯然当然不知道，只模糊的了解是先皇后安氏给定下的。当年大年夜下了好大的雪，我与父王母妃前往宫里参加宫宴，在雪地里堆雪人的时候，认识了一个人。那年我不过七岁，不过是堆了一个雪人，就拉着人家一直与我玩，甚至我连他是谁、生的什么模样都不记得。但宫里却起了流言，说荣王府的小郡主与定国公府的小世子一块堆雪人，情投意合。是一段佳话。沈纯然听到此处，心上却狠狠一僵。佳话
这二字听着悦耳动听，但却是布满了看不见的鸣枪暗箭，更何况还是按在一个七岁的女娃娃头上。于是，一传十，十传百，所有人都知道，荣王府的小郡主与定国公府的小世子是金童玉女的一对。谣言是安皇后让人传的？沈纯然讽刺的问。冰岩郡主肯定的点头。想来这些年，她经过调查，比谁都知道当年发生了什么。之后，安皇后将我带去宫里，满眼的好吃的好玩的，在我玩的高兴的时候，便问我。可喜欢那日与我堆雪人的小哥哥，我自然说了喜欢。之后定国公世子便来了，要我继续出去玩。我们玩了整整一上午，后来闭下来了。安皇后便说起了这件事，于是就稀里糊涂的赐了婚。当时母妃不太愿意，我却还捧着皇后送的玩具，觉得这样很好，是不是好傻啊？冰岩郡主讽刺的道。第197章糊涂账。当时安皇后荣宠后宫，谁人不知她是陛下心尖尖上的人？旁人只说她好福气，但她只有七岁啊，若将来后悔了。也是他的不是，明明事情都是大人定下的，最后的不是却要落在一个孩子的身上。堂堂皇后娘娘，竟欺骗一个七岁稚童，沈纯然都不知道怎么评价那位曾经白月光级别的先皇后了。而我之所以后来明白是皇后设的局，也是几年后发现，原来当年第一次与我堆雪人的孩子，其实并非安逸，安逸冒充了那人。冰岩郡主忽然这么补充了一句，沈纯然都不禁大呼：这世上的事情怎么总是么狗血，充满了阴差阳错。那你也太笨了，跟谁玩了一场都不知道人家是谁，还搞错了？你不给算计，谁给算计啊？身为郡主，心里没点数啊！忽听一个不和谐的声音传来，话虽这么说，但人家才七岁啊，不认识，说明那个年纪的孩子友情才是最至纯的，不问身份来历，开心就好。嗯，他便不下去了。你这小丫头懂什么？方才说话之人不是旁人，正是沈纯然身边的怨种婢女月牙。不过这丫头素来就不是个正经婢女。沈纯然也就不会苛责他了。月牙翻了翻眼皮，不说话了。你们京城女子就是麻烦，乱刀砍死多好，省时省力的。沈纯然，冰岩郡主，纯然夫人也不必怪责的。你这小丫鬟，她说的没错。若非我没有防人之心，又怎会被人拿捏？我自己造的罪业，如今自己受着，倒也公平。我并未怨天尤人，毕竟比起别人，我已经是很幸运的了。说到最后一句，冰岩郡主的脸色明显充满了化不开的悲伤，话匣子都打开了。似乎不吐不快，道：“京城少有人知道，其实我荣王府还有一个小姐，便是我妹妹。她很小的时候就丢了，至今了无音讯，也不知她后来是生是死，过得怎么样。我虽被算计，又毁了容貌，但好歹也是锦衣玉食，吃穿不愁的。”冰岩郡主能将这些说与沈纯然听，可见是信任他的。但说者无心，听者却是有意。自从发生了慕容渊认清护国公府的事情后，沈纯然始终留着心，觉得不是巧合。如今又听荣王府也有一个小姐丢失过，便下意识的问：“你妹妹叫什么？”可是叫月月，最后两个字她不该说的，因为冰岩郡主猛地一愣，不可思议的问：“夫人怎知我妹妹叫月月？”我能说是瞎猜的，但冰岩郡主冰雪聪明，只怕不好糊弄。但沈纯然知道此事与慕容渊那师傅有关，同时也与凤流商要追查的背后之人有关，他不敢吐露太多，只好拉了拉冰岩郡主的手道：“若不出意外。”你妹妹很快就会出现了，怎么说？冰岩郡主听得迷惑，沈纯然却只敢点到即止的道：“若我猜的没错，你妹妹丢失的时间与护国公府丢失嫡女的时间差不多吧？”冰岩郡主一惊，虽然当年荣王府没有像护国公府那般大张旗鼓的寻找，他们都是暗中寻访的，但时间仿佛的确相差不远。当时京城还戒严了一段时间，唯一不同的是，护国公府的的小姐要大一些，但她妹妹却是当真什么都不懂的小奶娃。若他还活着，大约也就你这婢女这么大了。”冰岩郡主忍不住道，“如今护国公府的嫡女已经寻回来了，不偏不倚，刚好是我的老熟人。”沈纯然意有所指的道。冰岩郡主果然聪明，立刻就领会了意思。“你是说，当初带走两个人的都是同一个人，而如今让他们回来？”郡主慎言，此事还不能乱说。沈纯然警告，但冰岩郡主已经明白了大概。你放心，此事我也只敢对我母妃说。他为了我那丢失的妹妹，已经卧病在床多当年了。若是能回来，或许也是好事。是啊，好事。但沈纯然愁也愁在此处，只怕重新回来的妹妹，早已不是当年那个至纯至善的奶娃娃，而是旁人的一枚棋子。一枚，可能要倾覆他们全家的棋子。到时候若再让荣王妃来扼杀这棋子，简直就是二次伤害。不得不说，那背后之人简直丧心病狂。猜的没错，慕容渊的师妹月月，便就是荣王府丢失的嫡女了。沈纯然不敢说。之后，冰岩郡主既挂着此事
，还有云雾山可能存在听雪居士仙踪的事，就匆匆告辞回去了。沈纯然则是彻底的心不在焉了，此事他必须与凤流商说说，只怕凤流商早就知道了。周王府，沈纯然当真是难得来一次的，但府上的人如今都隐约知道了他可能是将来的女主人，从一进门就客客气气的。不过唯一不巧的是，凤流商居然不在。婢女清河客气的笑道：“纯然夫人若是不急，可是可以等一等。”奴婢这就去传话，想必王爷若是知道您来了，肯定会尽快赶回来的。沈纯然看着天光，觉得时间还早，便就想着等一等了。而清河引他前去等待的地方，依旧还是上次的府中禁地，那片专门属于周皇叔的竹林，只是如今已经是秋日了，竹林显得没那么清脆了。中间只一处上下两层的竹舍，下面还好，上面沈纯然是去不得的，他便一个人在下层等候。因为是禁地，所以月牙是进不来的。如今他身边竟连个扯皮聊天的人都没了。便随手拿起竹舍内的书看了看，却发现都是习武的剑谱，没意思。又拿起架子上的木剑耍了一通，也没意思。还以为凤流商很快回来，想不到沈纯然这一等，竟是等了整整一个时辰。沈纯然则捧着一本不知是什么书的书，靠在竹榻上迷迷糊糊睡着了。秋日逐渐凉了，等他被凉醒来，睁开眼的时候，外面的天空竟是一漆黑了，着实把沈纯然吓了一跳。想问什么时辰了，却发现黑暗中冷不丁坐着一个人，周围还安安静静的。第198章属鬼的，要不是沈纯然心理素质不错，估计都要被吓晕过去了。反应了半天才想起这事啊！王爷，你属鬼的，怎么神出鬼没的，回来了也不出声？若非我身体好，只怕要给你吓出心计了。沈纯然捂着心口，埋怨的说道。凤流商的确感受到沈纯然在心跳加快，确实好像挺吓人的，便贱嗖嗖的道：“本王帮你揉揉。”不用了。沈纯然咬牙切齿的道，又问：“什么时辰了？”怎么不点灯？凤流商无辜道：“我看你睡得如此香甜，不忍打搅你。你若再睡一会儿，大约天都要亮了了。”什么？我居然睡了一夜？沈纯然有种五雷轰顶的感觉，因为这样不就代表他夜不归宿了？父母也不知怎么着急他的去向了。不行，我得走了。话也不想说了，沈纯然就要起身，却被凤流商顺势一把拉入怀里，闷笑道：“本王说什么你就信什么吗？以前怎么不见你如何乖觉？放心吧，就是当真一夜未归。”府上的奴婢自会办事，会给你寻个理由保平安的。沈纯然才知自己被骗了，主要他一睡醒，当真是没有一点时间观念。天才黑不久，清河已经命人送了平安，说你与冰岩郡主相谈甚欢，在外面吃饭了，晚些再回去。凤流商赶紧知趣的补救道：“不然怀里这母老虎还不得吃了他？”沈纯然这才松了口气，反得了对方的嘲笑：“你都这么大人了，偶尔夜不归宿一下也不是什么坏事，竟如此担心家里。”沈纯然暗瞪这厮一眼。你懂什么？我自小便是循规蹈矩，从不让父母担心的，乖孩子。不过如今自己这样躺在周皇叔的怀里，也说不上有多乖了。沈纯然心上叹了口气，周围漆黑一片，怎么感觉气氛有些不太对了？尤其黑暗中的那双招子格外的亮。王爷，我好像饿了。凤流商素来是关切他的身体，毕竟他的身体就是他的命。他一喊饿了，周皇室必然是直接给他摆席的。哪知今日的凤流商却不为所动，闷声道：“嗯，本王也饿了。”那一块吃啊！沈纯然道，觉得这是个不错的主意。没错，可以一块。凤流商认真的点头。天知道，若是沈纯然能看清楚此刻凤流商的表情，不知道还会不会笑得这么欢乐。因为他下一刻就悲剧了。沈纯然，我们好些日子没见了吧？你自何离，又死了青梅竹马？本王见你情绪低沉，一直都不敢叨扰你。如今可以了吧？什么？沈纯然没听懂。但仔细想想，自崔雪和死后，他的确鲜少出门，用足不出户来形容也不为过。外界也传言他心伤，就连凤流伤也没寻过他。他还以为周皇叔日历外积，肯定是有自己的大事要做，自然没有别的怀疑。此刻听他这么说，凤流伤没有言语回答，唇已经印在了他的唇畔上。沈纯然微微一僵，秒懂了他的意思，但一时也不知该怎么回应。但他心里是接受了对方吧，但好像又没有完全接受，所以这一吻显得有些半推半就。就是回应也显得有些笨拙，不过本来也没多少经验，主要周围黑漆漆的，没有一个人，连虫子的叫声都是那么的微弱。二人的呼吸纠缠在一起，越发给人一种暧昧不清之感。沈纯然前生今生都是姑娘身，从未见过如此梦浪的夜晚与架势，心情早已慌乱的一批。而今晚的凤流伤显然也不似过去那样，只对他蜻蜓点水，而是要的更多。一只带着宝剪的手已经滑入了他的衣衫内，触及那细嫩到丝滑的肌肤，沈纯然慌乱的心都要跳出来了。想伸手阻止，但五指却被对方的另一只手死死绞着，颇有些张开的大网将蝴蝶死死禁锢。
，任凭他如何的抖颤挣扎。等沈纯然反应过来的时候，他已然衣衫半掩的压在了竹榻上，冰冷坚硬的竹榻才让他恢复了几分理智。王爷，你可做好准备了？他故意反问。凤流伤道：“什么准备？你我同命相连的准备啊！”沈纯然颇有些恶趣味的说，因为他听说女子在第一次发生这种事情的时候都会很痛苦，但如今痛苦的显然可不止他，还有他。所以他并未能在他身上寻得多少快乐，这是得不偿失的。当然，如果凤流伤非要来真的，沈纯然多半是要当场炸毛的。黑暗中，凤流伤望着沈纯然，那明明自己很害怕，却还要算计他的小表情。沈纯然则望着凤流伤，逐渐莫测的眼神。王爷，其实我一直觉得我们的关系没关系才是最好的关系，你觉得呢？沈纯然试探性的问。然而凤流伤却缓缓含住了他的唇，说：“你都在本王床上了。”却还在试探本王，天底下就没见过你这般没良心的女人。呵，沈纯然暗翻白眼，他又不是小丫头了。其实我是真饿了，只怕半道就要饿晕过去，到时候扫了王爷的兴致。凤流伤只淡淡一哼，表面看是沈纯然战战兢兢，毫无防备，实则他又何尝是准备好了？再说这竹舍只是他临时闭关的地方，在此地的确是辱没了他二人，只是他方才是着实没忍住。沈纯然，你听好了，咱们的关系，最好的关系。便是在床上，你需要再想别的。其实我觉得饭桌子上也挺好的。沈纯然一旦饿起来，脑子都是好吃的。凤流伤微微挑眉，你这个建议不错，好主意。沈纯然立刻认真的点头。那咱们开饭吧。你饿死鬼赚的吗？于是原本极致拉丝的氛围下，就这么被二人你一言我一语的就给冲散了。而这竹林里当真是一个人都没有，鬼都捉不到一只。所以要吃饭，还是要出去吃的。临走的时候。沈纯然脑子里倒是冒出一个想法，这地方不错。出了竹林，仿佛进入了另一个世界，繁华富贵，奴仆成群，充满了尘世的味道。周王府的厨子自然不会让沈纯然失望了。第199章吃饭。二人一面吃饭，一面沈纯然才想起今日来的正事，问王爷：“你早就知道月月的身份，对不对？”凤流伤既然知道他下午见了冰岩郡主，那肯定是明白他说的意思，当即对清河等人吩咐道：“你们都出去。”是，众奴婢自然没有二话。最后，凤流伤的目光又特别落在了月牙的脸上。你也出去，我是纯然夫人的人，又不是你的。月牙不愿意出去，正要顶嘴。沈纯然已经到，那你也出去，让清河带你去吃东西。你也半日没吃了吧？月牙道：“清河之前已经带我吃了，果然我这主子活得不如奴婢啊。”那你出去吧，你们肯定是要说我不知道的事情。哼，月牙虽缺根少弦，但关键时候还是很机灵的。他与凤流伤说的话。素来都是不避着他的，这次避开肯定是有猫腻。所有人都走了以后，凤流伤给了沈纯然一个眼神。如今你知道了吧？我知道什么了？沈纯然一脸懵逼的问，然后随即猛地意识到，你该不会是说荣王府的事情与月牙有什么关系吧？月月，月牙，相似，但好像没什么关系的名字。沈纯然还以为是他自己瞎猜的，没想到竟看到凤流伤对他传来一个孺子可教的眼神。没错，的确是有关系的。不然你以为本王为何千里迢迢的将他从天圣无回谷带到这京城来？凤流伤反问。之前沈纯然就察觉过凤流伤对月牙有几分不同，还以为是惜才，从未想过会是这个缘由。所以你的意思是说，月牙才是荣王府丢失的小姐，那个月月不是？依旧还是很震惊。凤流伤点头。此事说来话长，其实当年荣王府丢失了两个孩子，一个是荣王府的小姐，一个则是那小姐乳娘的孩子。贼人看到两个孩子。不知哪个事就一并带走了，后来不知什么原因丢了一个，另一个身上有信物，他们便认定了那个是荣王府的小姐。至于丢了的那个，就是月牙。沈纯然眨了眨眼，也是听了许久才听明白这其中的因果。月月被连说夫人带走，收了徒弟。月牙各种辗转，不知怎么落入了无悔谷，天生的刺客窝，做了个弟子。凤流伤继续点头。本王寻到他的时候，他已经半大了，并且将荣王府的往事也忘了个干净，更不知自己是谁。只知道脖子上有个平安符，缺缺了一角，只能认作月牙，便是他的名字了。原本我是想告诉他他的身世，但月牙是什么人，你也看见了，无忧无虑，简简单单的样子，倒也自在，便暂且的没让他知道了，且让他养养性子。奈何他这么多年，还是像个泼猴子，没有半点荣王府血脉的样子。凤流伤似乎也是摇头苦叹。于是沈纯然道：“万一月月就是丢失的嫡女，月牙才是乳母的孩子呢？毕竟这性格这么……”荣王府自有标记嫡系的法子，这个本王知道，错不了。见凤流伤说的这么笃定，沈纯然才算放心。万一真的是那歹毒的月月，他才真是睡不着觉呢。
。那既然王爷已经知道了那月月背后的连说夫人，如今不安好心，你可做好了准备。还有，你可知背后真正的贼人又是谁？沈纯然关切地问。总觉得凤流伤在此事上应该是有设局的，但凤流伤面对这个问题却不说话了，只望着沈纯然。本王已经知道那背后的贼人是谁了，但是本王不能告诉你。为何？妾身明白了，明白了。秘密知道多了对自己不好。沈纯然又不是不懂，反而秒懂。针对此事不再发言，反倒把凤流伤弄得不知怎么搭话的。他原本想说：“你求求本王，本王告诉你也无妨。”奈何这女人太识趣了，王爷怎么不吃了？吃不下去了？哦，你当真是不好奇，这背后在京城兴风作浪之人究竟是谁？也不好奇他的目的。凤流伤反而循循善诱道：“沈纯然乖乖摇头，他还想好好活着呢。若本王准许你知道呢？那你说吧，明明该是他求着他的。”如今怎么好像他求着他？凤流伤觉得自己这拳王做的莫名憋屈。不过既然话赶话的说到这里了，若是不说，又显得没意思。一时凤流伤淡淡道：“你且放心两点就好。无论是慕容渊，还是那个月月，都已经是废齐了。废齐，可怜两个原本家庭幸福的孩子，却被他们给生生毁了。”沈纯然只感慨，尤其慕容渊，他竟是有些唏嘘感慨他的命运的。然后呢，月月，你打算怎么利用？别告诉我，你没打算利用吧？不然。你告诉我干嘛？肯定是让我按兵不动，别坏了你的计划吧。沈纯然眼珠一转，道：“凤流伤却感慨，这女人太聪明，果然不是好事，不好忽悠，自然有打算。至于那背后的贼子，自本王看清楚他以后，他便注定只能一败涂地了。”凤流伤的眼里闪过浓浓的阴郁。沈纯然已经吃完了碗里的饭菜，吃了个半饱，悠悠道：“这庆王殿下遇到王爷你也是倒了霉了，不过看他行事作风，他也着实是个小人。”输的不冤，凤流伤眉目一动，笑看着沈纯然。本王何时说过背后之人是庆王了？沈纯然点头，我猜的。那庆王在先帝时期就不显山不露水的，但是曾听人说过，此人不简单。当年错失皇位，还能全身而退，被赶到封地，足见此人城府。如今陛下身子不好，他想要杀回来，也不是没有可能。凤流伤不笑了，反而蹙眉望着沈纯然道：“你听谁说的？庆王不简单，又听谁说的？”陛下身子不好，这两点无论哪一点都不是谁都可以知道的。所以凤流伤是真的怀疑沈纯然是不是有自己的情报党，而沈纯然此刻才知道自己失言了，因为这两条都是他前世知道的。第二百章青面獠牙。前世庆王虽没有公然造反，但朝中也是有风言风语的。至于景文帝的身体，前世死的突然也是事实。若非景文帝身子不好，凤流伤也不会是摄政王；若非景文帝死的突然，陈王也不会趁势而起。一切与他前世的命运都是息息相关的，他如何不清楚？甚至他怀疑景文帝身体会变差那么快，只怕其中也有那庆王的手笔。总之，太多错综复杂的事情了。沈纯然根本想不过来，只知道结果，想不到这样都被凤流伤给察觉了。但索性他与凤流伤的关系不一般，他索性道：“我如果说，我也不记得听谁说的，你信吗？你觉得呢？”凤流伤有一刻的眼神是压迫的。沈纯然莫名心头一冷，仿佛才看清。这方才还与他耳鬓厮磨的男子，与你好的时候各种好，若触犯他的利益，是否就不好了？二人的气氛一下古怪了。好在下一刻，凤流伤瞬间恢复了神态，道：“本王信你。”沈纯然还想说别的，却见凤流伤又忽然道：“那你信本王吗？妾身信你。”很好。二人仿佛在错综复杂的暗流中达成了某种契合。吃过饭，沈纯然就告辞了，回了安国侯府，与来时不一样的事。沈纯然的一双眼神总是不由自主地打量着他的傻婢女月牙。夫人看我作甚？月牙，你生得真好看。呃，我的妈啊！夫人，你吓死我了，没病吧？月牙立刻做出一副夸张的嫌弃表情。沈纯然也知道自己露骨了，但想着，若月牙当真是荣王府丢失的嫡女，只怕在他身边也待不了多久了。还怪舍不得这丫头的。她在乌回谷做刺客，干的是杀人的买卖，睡的树干，吃的是抢来的窝窝头。你说，若以后去了荣王府？穿的的是绫罗绸缎，睡的是高床软枕，吃的是山珍海味，也不用伺候谁，还奴仆成群。这丫头哪里受得住这份苦啊？可怜见的，夫人，你到底咋了？月牙看着他的眼神都是惊恐。对了，约我说说，你第一次见到周皇叔是什么时候啊？沈纯然无聊的岔开了话题。月牙想了想道：“在无悔谷啊，你在无悔谷是拜师还是卖身啊？算拜师也算卖身吧，反正一日入了无悔谷。”便终生都是无悔谷的人了，非死不得出。月牙摇头晃脑的道：“显然他对这些并不在意，他就像是这天地间最至纯的赤子
看到的总是最简单的东西。同时，他也有着极高的天赋，不然又怎么会从无悔谷那种吃人不吐骨头的地方脱颖而出呢？那无悔谷的师傅待你好吗？不过想来专门训练杀手刺客、杀人越货的地方也不是什么好地方。那地方的杀手头子也不是什么好人，是不是生的青面獠牙、满面横肉啊？沈纯然胡思乱想的道。对了，周皇叔为了带你出来。定也是付出了什么代价吧？沈纯然问。哪只月牙小可爱傻不愣的摇了摇头。不啊，他没付出什么代价，一句话就让我出来了。周皇叔真是神通广大，定是有些人脉的。月牙继续摇头。也不啊，因为他就是夫人你口中那个青面獠牙、满面横肉的杀手头子。沈纯然一个打跌，差点没从床榻上摔下来，然后愕然抬头，觉得自己是不是一不小心触及到了什么不该触及的隐秘啊？天圣山的无悔谷。居然是凤流伤的，你以前怎么不说？你以前也没问啊。月牙感觉自己脑门都大了。夫人今天回来就整个人都不对劲，光问傻问题，然后吐槽道：“你都跟周皇叔睡一张床了，你都不知道啊？看来他也没多喜欢你啊。”嗨嗨，我们不聊这个了。沈纯然最后发现，受伤的总是他自己。大约今晚接收的信息量太大了，沈纯然半夜才睡着觉，而且还做了很多有关前世的梦。凤流伤坐上摄政王后，周朝的确安稳了几年。但是自景文帝去世，太子谋逆被斗跨，顺势将皇位给了陈王后，整个周朝就开始以陈王为主导了。而凤流伤呢，他退出了权力的最中心，仿若神隐了。贤少也出现了，有人说他厌倦了权势，去过闲云野鹤的日子了；有人说他被陈王害死了。很多版本，但沈纯然当时只是深闺中的妇人，已经被限制了自由，哪里还有空关心那些？但诚然有一点，那就是凤流伤的确不是一个眷恋权势的人，并且这权势也困不住的人。他应该是离开京城，去过自己的生活了吧？沈纯然睡得迷迷糊糊，因为无事。第二天起的也是大晚，不用整理事物，轻松的不得了。不得不说，这人啊，还是有娘的日子好。只是这边沈纯然过得开开心心，其他几家就不太开心了。比如定国公府，堂堂世子与郡王，在崔家故居被人家给打得鼻青脸肿，还被京城传作了笑谈，怎么想怎么都觉得丢人。程郡王是个娇气包，一回去就扯着嗓子跟自己亲娘嚎。那沈纯然简直无法无天，仗着太后给他撑腰，沈贵妃得宠，越发的张狂。冰岩郡主不是我未来嫂嫂吗？怎么如今帮着外人一块打我们，还说打死了算他的？定国公夫人、陈氏气得拍案而起，一来是心疼儿子被打了，还打得这么狠；而来是气恼那冰岩郡主，旁人家娶媳妇都是到了年纪就过门，从此恪守妇道礼仪，孝顺公婆。就是公主也是这样，骗他冰岩郡主死活不嫁，还毁了脸。听你家也不嫌弃他毁了容貌，他竟还敢蹬鼻子上脸了。你大哥呢？程郡王哭诉道：“大哥脸也打肿了，只怕不好过来见您。”正说着，门外忽然传来一声凄厉的惨叫，一听就是要打死人了，听得人一阵一阵的毛骨悚然。陈氏也被吓了一跳，挑开帘子看去